，鹰将今日攻下一座低阶时空之门，并将其成功关闭，可喜可贺。霓虹首都出现一座中阶时空之门，大量异兽入侵，让我们恭喜这一批最新加入前线的转职者，希望他们能够成为独挡一面的战士。林莫帆看着电视，全都都是与时空之门有关的信息。他看了一眼日历，已经新历二百年六月八日了，自己也十八岁了。今天是自己最后一次转职的机会，如果不成功，自己就要准备去大学上学了。林墨本不是这个世界的。在一次旅游时，天降大雨，他脚下一滑掉落悬崖，再睁开眼便是哇哇大哭的婴儿。说穿越不合适，说重生吧，好像也不对；说投胎吧，好像有点对。只不过这个孟婆忘记给他喝汤了。总之呢，林墨从一个和平时代穿越到了一个随时面对异族的世界，而他呢，也很符合小说中主角的特质，父母双亡。唯一不同的就是他还有个姐姐，林墨，今天是你最后一次去转职了，就算不成功也没关系。你姐姐，我可是一个强大的战士。一个身穿紧身牛仔裤、头发扎着高马尾、青春靓丽的少女从楼上走了下来，这是她的姐姐林冉。放心吧，我内心还没有那么脆弱。对于林墨来说，转不转职在他看来没有那么重要，只要能够好好生活就行了。他可不想面对那么多异兽，哪天死的都不知道。即便是转职。他也希望是个生活职业，转职个花匠，每天养养花，没事卖给富婆挣点钱；转职个画家，画上几幅画给别人当做辅助武器。转职，想那么多干嘛？还是先出门吧。我这不是担心你吗？走吧，我送你。两人一前一后出了门，开车朝着市中心的转职大厅走去。每个国家都有一块神石，神石可以分裂成很多块，每个省会都被安排了一块神石，专门用来转职所用。至于神石如何来的，只有高层知道。来到转职大厅，林墨长叹一声：“哎，这已经是自己第七次来这里了。要是再不成功，自己只能当个吃软饭的咸鱼了。”两人来到大厅，此刻房间中已经来了不少人。毕竟每年只有这一天时间可以进行转职，几乎所有适龄的人都来了，大多都是十二至十五岁之间的，超过十五岁的寥寥无几，至于十八岁的，只有林墨一人。林墨和他姐姐站在角落中，看着眼前的人，不知道今年能够转职多少人。又有多少人能够走上前线？林然有些感叹，他所在的那届转职成功转职的有上万人，而真正能够上前线的只有寥寥百人罢了。其他的要么是没有什么作用的职业，要么只能做后勤。所以不要看人多就觉得人类的力量有多么恐怖。相比异族而言，这点人对他们真不算什么。姐，你上过前线吗？林墨的姐姐是战斗职业战士，那种刀刀到肉的战士。由于职业的问题。林冉一直都没有真正的上过前线，快了，再有半个月的时间就可以上前线了。林冉有一个偶像，华国战神之一，他的职业也是战士，硬生生的将这么一个普普通通的职业打成了神一样。林墨担忧的看着林冉，自己在这个世界上可就这么一个亲人啊，前线那么危险，他真不想让自己的姐姐上战场，因为他的父母就是死在了战场之上，连尸体都没有找回来，唯有两个一等功的勋章和抚恤金。但他更希望的是一家人在一起。你不用这么看着我，这是我们的宿命。如果大家都有逃避的话，那这个国家由谁来守护？林冉揉了揉林墨的头发，由于身高的差距，看起来有些违和。所有要进行转职的人，请排好队，一个一个的来。所有人按照顺序站好，林墨站在相对靠后的位置，一个接一个的上前进行转职。然而，大多数人都没有转职成功。不过没有关系，之后还有机会。只不过年龄越大。转职成功率会越低，像林墨年龄这么大的，基本都放弃了。唯有他被自己的姐姐逼着来转职，用他姐姐的话讲，只要有机会就不要放弃。哇，我操，牛逼啊！这是什么职业？前方传来了哗然，只见神石前方站着一个小男孩，他手下面的神石亮起耀眼的光芒，随后在神石上方显示出一把带有神秘花纹的长剑，这是灵能战士。一旁坐着的几位老者激动地看着眼前的景象。灵能战士代表着强大的战力，不但可以近战，还可以远程，威力不俗。来我们边境部队，我给你最好的资源。你那里有什么好的？来我们首都卫队，让你享受最好的待遇。不应该来我们守卫军，守护时空之门才是你最好的去处。上面的人互相争抢。林冉羡慕的看着上面，我要是灵能战士就好了。可惜了，他当时觉醒的时候，要他的只有当地的驻军，毕竟只是普通的战士职业。林墨对前面发生的事并没什么兴趣。很快就轮到了林墨，他将手放在了神石上，本以为还会像以前一样，没有什么反应。这次神石居然有反应了，只不过光芒很微弱，在他身前浮现一把锤子。没错，一把大锤子，下面还有炉火。嗯，生活职业
，铁匠，下去吧。”负责转职的人淡淡的说了一声。林默没有在意，因为自己的金手指来了。作为穿越大军的一员，一直等待着自己的金手指，只是这个金手指来的实在是有些晚。叮。寻找到宿主，神柱师系统绑定成功。弟弟，没事，即便是生活职业也没事，至少生活还是有保障的，别灰心。林冉怕林墨伤心，连忙安慰：“没事，姐姐，我觉得铁匠就挺不错的，说不定我的铁匠跟别人不一样，因为系统他来了。虽然不知道什么是神柱师，但是带有一个神字，就证明他的不简单。”一路回家，在林冉担忧的目光中，林墨将自己关在了房间中。童子哥，你是什么系统？第二章，那我走。叮，本系统为神柱师系统，致力于将宿主打造成宇宙中最强铸造师。呃，说白了，不还是个铁匠吗？林墨不禁吐槽道：“神柱师与铁匠是有区别的。神柱师可以打造出神器，可以赋予武器不同的属性，可以赋予武器不同的技能效果。其实我更想问，能不能直接提升我的实力？能不能让我拥有更多的钱，获得更强的体魄？不能，这个系统感觉有点废啊，什么都干不了，还不如不要。”这与林墨想的一点也不一样。说好的世界首富呢？说好的美女如云呢？那我走，没必要，没必要，真的没必要。林墨有些慌张，自己只是吐槽一下，好不容易来了个系统，自己再弄走，岂不是废了？叮，新手礼包已发放，是否打开？打开。叮，恭喜宿主开启技能抽取。叮，恭喜宿主开启技能助灵。叮，恭喜宿主开启材料鉴别。叮。恭喜宿主获得地心火炉，叮！恭喜宿主获得异兽核心 X 5叮！恭喜宿主获得神柱师之锤，一连六声提醒。抽取可将异兽核心中的能力剥离出来，铸灵可将异兽能力注入到各种锻造品中，材料鉴别可以辨别各种武器材料。地心火炉超高温可融化世间万物，提高锻造成功率。神柱师之锤提高武器品质。林墨手中突然出现一个黑色的锤子，挥舞起来很轻松啊！这东西确定能够锻造？神柱师之锤根据宿主的实力而提升重量，宿主想要提升实力，只需要多多锻造即可。好吧，原来是这样提升能力的。虽然不是直接提升，不过也还能够接受吧。他看向背包中那五个异兽核心，好像都是普通的核心。这系统还真够抠的，也不说弄点顶级物品。还有最后一个地心火炉，这东西放哪里啊？看样子就小不了。宿主，请放心，此炉可大可小，不必担心。这功能好，自己这就不用担心地方不够了。之后，他看向系统界面，界面很简洁，除了他的个人信息之外，就只有一个抽取、注入还有材料鉴别三个界面，怎么连个商城和转盘抽奖功能都没有？林墨再次忍不住吐槽道：“没办法，实在是之前看的小说太多了，见过了太多的系统，总觉得自己这个有点弱爆了，甚至连自己的个人信息界面都如此简陋。”姓名：林墨。等级 F， 职业神柱师，级别不入流零十，升级任务铸造实践铸灵武器装备。怎么会有如此简陋的面板？除了最后一个有用以外，剩下哪一个对自己有用？面对林墨的吐槽，系统选择了沉默。他从未见过这么事的宿主，要不是 KPI 再不完成就要被毁灭，他早就跑了。算了，自己要求不能太高，这样已经很不错了。无论林墨刚才说了多少，他的嘴角的笑意是掩盖不了的。正好自己的姐姐要上前线，正好准备一些武器装备吧。他来到客厅，此时他的姐姐林冉正坐在沙发上，一脸担忧的发着呆。姐，你怎么了？你没事吧？其实铁匠也不错，你看隔壁王大叔不也是铁匠吗？打造的各种菜刀农具，卖的也是不错的。隔壁老王，林墨嘴角抽了抽，自己虽然是铁匠，但怎么也有系统，怎么可能锻造那种东西？姐，我准备给你锻造一些武器防具，这样我能放心一点。好啊。只要是你制作的，我都喜欢。即便林墨刚转职，还不是那么会。武器制作的再差，顶多就是丑一点、重一点而已。大不了到时候留着备用就是了，一定不能打击林墨的信心。既然你答应了，咱们去买一些材料吧。两人来到生活职业专区，这里卖的都是生活职业的用品，只不过数量实在是太少了，远远比不上另一面的武器装备区。老板，你这个铁锭怎么卖？二十一斤，想要多少自己拿过来称。林墨又询问了几个金属的价格。发现大多数的金属都贵得离谱，这也是没有办法的事。毕竟很多矿产的位置都被时空之门所占领，想要获取材料，除非将那里的时空门关闭，否则别无他法。老板一看是两个小年轻，做生意的心情也没有好多少。姐，你能承受住多重的装备？
大概在100斤左右，再重的话就会影响活动了。林然想了一下，以他现在 C 级的实力， 1 0 0斤几乎算是极限了，毕竟战斗可不是训练。过重的武器装备会影响灵活性。老板，我要铁定20斤，钢定60斤，铝定20斤，杂七杂八下来买了150斤，花了他 2,000 大洋，这还是买的便宜的。这要是选择更贵的金属，估计一万都未必打得住。这些还是以后再说吧。想来自己的姐姐应该不会去太危险的地方。林墨错估了自己的实力，他根本就拎不动了。嘿，小伙子，需不需要我帮你一下？卖材料的老板笑了，这么点东西都拿不动。不用了，我来拿就好了。林冉轻轻一拎，便将袋子拎了起来。林墨只觉得很尴尬，自己作为一个男人，居然拎不起150斤的东西，居然还要靠姐姐。但也没有办法。谁让自己才刚刚转职呢？相信用不了多久，自己也是可以的。虽然只是生活职业，但也是可以增强一定实力的。只不过没有战斗职业那么厉害的。回到家之后，林墨将所有的材料放回了房间之中。姐，这几天你就不用等我吃饭了，我饿了会从厨房自己拿的。你其实不用这么着急的，你可以先去职业学院学习一段时间再说。生活职业有专门的学校，只不过只是认识一下这个职业罢了，并没有什么太多的内容，因为没有必要。不用了。我自己研究就好了。关上房门，林墨取出锤子和炉子，开始锻造。历经一个小时，一把长刀的雏形已经出现了，就是丑了一点。不过没有关系，只要实用就行。接着他手中出现了一个核心，这才是关键。林墨对着异兽核心开始抽取，看着抽取界面的显示，原来是这样啊。第三章，铸灵武器。此刻系统中显示着关于这个异兽核心中的能力：异兽核心、火狐狸、产地。低级时空之门，能力火球术，白色，火龙卷，绿色。虽然能力比较拉胯，但是对于战士职业来说，两个随便一个都很有用，毕竟是远程伤害。至于抽取哪个，这还用考虑吗？林墨直接将火龙卷抽取出来，一个绿色的光球出现在他的手中，反手铸灵到手中的武器上。随着铸灵结束，武器上多了一道复杂的花纹。他看向手中的武器，关于武器的信息出现在了他的脑海之中。武器。长刀，等级垃圾，铸灵火龙卷，绿色，效果攻击时百分之十几率释放火龙卷，伤害与使用者主属性有关。不错，不错，这个效果很好。可惜就是有些丑，刀面有些崎岖，坑坑包包的，刀刃也并不整齐，有些弯曲。这把刀要是放在市场中，估计都没有人愿意要。毕竟第一次制作，难看一点也情有可原。自己又不是什么艺术家，林墨在心中安慰一下自己。看了一下时间，只过去了两小时而已，这比自己想象的好多了。叮，恭喜宿主打造人生第一把铸灵武器——商城开启。居然还有商城！林墨打开面板，果然多出来了个商城按钮。你为什么不早点给我出现？看到里面的东西，林墨嘴角抽了抽。只是这价格是不是有些问题？铁锭只需要24元一斤，钢锭30元一斤，黄金400元一克。叮，警告宿主，原材料仅供宿主使用。不得赠送倒卖，否则后果自负。本以为是福利，没想到价格会比市场价高。不过也还算不错吧，至少自己能够方便许多。至于赠送，他可不敢挑战系统的权威。接下来就是一个软甲。既然有了商城，他准备从商城中直接购买更轻的金属。咕咕。不过现在还是先把肚子填饱再说。走出房间，就看到林冉依旧坐在沙发上。林墨心中泛起暖意，这就是他的姐姐，时刻都关心着他。也是他唯一的家人了，姐，你怎么还坐在这里？你可以回房间的，没事，我在哪里都是一样的。林冉担忧他因为转职生活职业的问题而不开心。神使转职总共只有三个方向：生活职业、辅助职业和战斗职业。当然，其中也有一些隐藏职业，但是两百年的时间里，隐藏职业数量不到百人，可想而知其稀有程度。而以上三种职业，最为受欢迎的就是战斗职业，其次则是辅助职业。至于生活职业，几乎可以说可有可无。生活职业中，唯一一次让人见识到他厉害的，还是在百年之前，一个铁匠，一个与林墨职业相同的人。但是那个人本身就是一个铁匠，所以转职铁匠对他来说就是如鱼得水。那个铁匠曾经铸造出很多武器，但也只是比那种机械化生产的更加锋利坚固罢了。所以林冉才更加担心林墨，一个没有接触过铁匠的人，却转职了铁匠。哎，姐，你不用担心我的，我还没有那么脆弱。如果是没有系统。大不了当个打工人就是了，谁没上过九九六式的？到时候自己当卷王，掀起一场打工人内卷风暴。更何况现在可是有系统的，还担心什么？嗯，好像还是需要担心一下。
。林默想到了自己刚才打造出来那把丑陋不堪的刀，自己还需要学习一下才行。嗯，只要你没事，一切都好。话虽然这么说，但是该担心的还是要担心的。吃完晚饭，林默再次回到房间，从商城之中兑换了更加轻便的金属，编号 C 1 5 2金属，一斤足有一立方那么大。我去，这玩意竟然这么轻，能结实吗？不过看到更好的金属价格后，林默表示。其实这个应付一下现在的情况应该足够了，就这么一斤金属就花了他一万大洋，更好的金属足足要一百万大洋，这不扯呢吗？还是等以后姐姐从时空之门带回来的材料再说吧。据说那些异兽的材料比金属还要好，商城当中虽然有，但是那个价格真不是自己能够承受的，几乎都是十万起步的价格，比金属贵多了。接下来就是繁琐的步骤了，那就是打造软甲。自己虽然不会，但是有视频教学啊。小破站存活至今不是没有道理的，那些教学视频都是免费的，不比那些学校老师的差。一周的时间里，除了吃饭、上厕所，其他时间林墨都是在房间中度过。一开始，林冉还有些担心林墨，但是这么长时间过去了，林墨的精神状态依旧很好。林冉那颗悬着的心终于放了下来。在林墨的房间中，林墨看着手中的软甲，一阵满意。虽然比视频中厚了一些，嗯，只是厚了一些而已。视频中是两毫米厚，他的是五毫米厚。问题不大，但是它结实啊，防御力更强啊。接着就是铸灵，抽取一块早就看中的核心，异兽核心，黑水虫甲龟，产地终极时空之门，能力水剑，白色，无敌防御，绿色，硬化蓝色，蓝色的技能虽好，但是并不适合。想想一个青春靓丽美少女突然变成浑身肌肉，那画面实在太美，美到不敢看。最后他选择了无敌防御。这个东西想来是最适合用到软甲身上。铸灵开始，随着注入，本来银色的软甲慢慢变成了磨砂黑，上面一个类似龟壳的图案浮现，四周还有复杂的纹路，好像又变丑了。不过没关系，只要好用就行了。他左手拿刀，右手拿着软甲，连忙走出房间。姐，我东西打造完了，你在哪呢？吱嘎，林冉听到声音，从自己的房间走了出来。林墨直接愣在了原地。第四章上前线。只见林然此时已经穿好了作战服，浑身上下透露着一股阴气。好看是好看，但这也代表着林然要上前线了。姐，不是说还有半个月的时间吗？前线出了一些事情，所以急需补充战力。林然也以为要半个月的时间，但是今天上午通知下午集合。弟弟，不要担心，我去的前线也只是普通的低级时空之门那里罢了。像我这种普通的战士，顶多是在外围，不会深入的。话是这么说，林默还是充满了担忧。姐，这是我亲手打造的武器，你一定要使用啊！虽说那个武器很一般，但是软甲却是不错的，至少能够保护他姐姐上身完好无损，应付个低级时空之门还是简单的。嗯，我现在就穿上。林然转身回到房间，将软甲穿在了里侧。虽然看起来挺厚的，居然不到二十斤，这是什么金属？虽然有些好奇，但是林然也没有询问，只以为这是铁匠的特殊处理方式。至于那把刀，他直接挂在了腰上。再次走出房间。林默看到他姐姐将刀挂在腰间，衣服也比刚才厚实了一些，悬着的心才放下。只要用就好。林默，我就先走了。林默站在原地，目送着林然走出了家门。砰，房门关上了，整个房子就剩下林默一个人。姐，你可要回来啊！父母已经没有了，我只有你这么一个家人。林默坐在沙发上，打开电视，看着新闻，但是心思已经不在这里了。林然来到了驻地，所有职业者准备上飞机，一百多名职业者。纷纷朝着直升机走去，登上飞机，缓缓升空。飞机朝着郊外的位置飞去。林然，你怎么挂着两把刀？他的小队长好奇地问道。这一把是我弟弟打造的，是他的打造的第一把武器。林然轻轻地抚摸着那把刀。你弟弟不会转职成铁匠了吧？除了铁匠，应该不会想着去打造武器。毕竟部队可是会下发制式武器的。嗯，对。他的小队长也不说话了，他实在不知道该说什么。毕竟生活职业想要取得成功。简直太难了！半小时后，飞机降落在距离时空之门一公里外的指挥部。一个身材健壮的男人站在一行人身前。这次我们的目标是阻止时空之门中的生物走出门前100米范围。这个时空之门出来的是魔狼，他们防御力强，爪子锋利，所以一定要注意不要被抓到，不然只有死路一条。说完，他便带着部队朝着时空之门走去。一连三天，林冉跟着部队阻挡了三波魔狼的进攻。他已经不知道用坏了多少把刀了。这天是他守在这个时空之门的最后一天。根据检测，这个时空之门波动已经变小了，暂时一段时间内不会有魔狼出现。这也意味着
，这最后一批魔狼的数量不在少数。这里除了他们这一批人之外，还有之前被替换的那些人。林然，最后一波了，只要坚持过去，就能够回家了。说话的正是他所处的小队队长。他们小队来的时候有十个人，现在只剩他们两个，一定可以回去的。说着，林然扔掉了手中的刀，换上了林墨打造的刀。林然，快把刀捡起来！你弟弟打造的，一看质量就不过关。没办法，除了形状像刀。其他的一点也不像，没事的，这把刀我试过，质量很好，只是我一直不舍得用。所有被他用报废的刀，全部都已经卷刃了。他不想林墨的刀变成那个样子，只不过现在即将面对最后一波魔狼了。他不知道自己能不能活着回去，要死也要用林墨的刀陪在自己身边。各小队注意，魔狼即将出现，顶过这一波就结束了。总指挥站在正中间，大声喊道：“他已经不知道经历了多少次这样的攻击，身边的战士换了一批又一批。”不是晋升了，就是战死了。所有人紧张地看着眼前光芒大作的时空之门，手掌握紧手中的刀。来了！只见一匹匹两米高的魔狼从门中冲了出来。林冉握紧刀柄，随时处在挥刀的状态。进了，进了。当林冉与魔狼想触碰的时候，直接挥刀斩击。本难以破开防御的魔狼身上出现了一道伤口。林冉也是一愣。按理来说，需要三四刀才能出现伤口的魔狼，居然这么轻易破开防御了。但林冉知道。此时不是发呆的时候，一刀一刀砍出，突然一道直径三米的火龙卷出现，卷起魔狼，朝着后面飞去。林冉看着手中的刀，又看了看已经飞远的火龙卷，这是这把刀产生的效果。转职这中的法师职业也注意到了这一点，是火系魔法师？不对吧？我们应该没有这么厉害的魔法师职业才对，这种基本都在别的部队啊。不清楚。之后一道道火龙卷从林冉的刀中发出，转眼间时空之门前一共存在着十几个火龙卷。不停地扫荡着眼前的魔狼，所有人都注意到了林冉，只他一人就挡住了所有的魔狼，简直就是不可置信。总指挥看着林冉，眼睛中透露着光。一个战师居然够释放法师的技能，简直闻所未闻。而且这个技能还不像是火系法师释放的，有点像。总指挥一时之间想不起这个熟悉的东西是什么。突然，又是一大批魔狼出现，是刚才的三倍到多。所有人都小心，预备队补充，热武器随时准备，随时救援。不是他们不想使用热武器去击杀这些魔狼，而是普通的热武器根本没有办法对其造成伤害，只有那种由特殊金属制成的弹药才可以。林然手上的刀，林墨就是在商城中找到那些金属进行了二次加工，所以看起来比第一次做出来的还要丑。小心！林然身旁的队长大喊道。只见七八只魔狼扑向了他们，然而队长直接被杀死，而林然则相安无事。第五章，合作是条路。只见林冉身上有一对透明的龟壳在不停的旋转，一道半透明光膜正将他保护在中间。林冉怔怔的看着眼前的一切，感觉不可思议。他好像想到了什么，连忙打开衣服。只见林墨为他打造的软甲，上面的纹路仿佛有流光闪过。这，林冉被眼前的景象惊住了。自己的弟弟转职的绝对不是普通的铁匠。不过现在不是发呆的时候，既然不怕狼群的攻击，自己还担心什么？只见林冉不怕死的冲进狼群之中。开始疯狂舞动着手里的长刀，一道道火龙卷朝着四周攻去。随着时间流逝，林然也发现了这个东西的弊端，那就是随着释放的越多，他越发的疲惫。现在他已经感到了自己的力气已经没有多少了，好在已经没有多少魔狼了。他连忙退出战场。林然刚一退出，眼前便出现了一个人，是总指挥。指挥大人，林然激动地打着招呼：“你好，方便问一下，你这个火系魔法是怎么释放出来的吗？”总指挥眼热地看着林然。如果这个东西装备到自己的驻军之中，这些时空之门算个屁啊！要不是知道总指挥的为人，都要怀疑他是不是对林然有什么想法。林然有些犹豫，毕竟这些都是林墨制作的，自己可不能随便做决定。万一，总指挥大人，我方便打一个电话吗？可以，你打完电话过来找我。总指挥让卫兵将电话箱拿了过来，所有人的电话都在其中。林然找到自己的电话，走到了一旁，拨打林墨的电话。总指挥。你说他到底是怎么做到的？怎么做到的我不清楚，我只知道这个方法要是能够普及，我们华国将重新矗立世界之巅。说到这里，总指挥轻叹一声：两百年前，华国无论是经济、文化还是军事实力，全部都是世界第一。然而，当异界之门降临，也就是所谓的时空之门，华国实力直线下降，现在已经掉到前十之列。没有办法，实在是华国地域过于辽阔。当然，最主要的还是需要对付的时空之门太多了。为此，华国高层不得不放弃一些不必要的区域，因此华国的疆域缩减了近100万平方公里。
，这也是没有办法的办法。另一边，林默坐在沙发上看着电视，然而电视的内容他是一点也没有听进去，时不时的看向桌子上的手机。已经三天了，这三天里他没有接到过林冉一条信息，不知道他的安危。虽然自己制作的武器装备有一定的能力，但是具体这个能力能够持续多久，他也不是很清楚。按照系统的说法。应对初级时空之门的生物足够了，但是担心这种事，不是你说不想就不想的。叮铃铃，手机的铃声将林默惊醒，看向手机页面是那个熟悉的名字。接起电话，林默小声的问道：“是姐姐吗？”“是我。”听到这个声音，林默悬着的心终于放了下来。小莫，我有一件事想跟你说，就是我们总指挥询问那个能够发出火魔法和那个护盾的东西是哪里来的，我该怎么说？听到这话。林默一愣，怎么说？他陷入了沉思。自己只要制作，肯定会引起人的注意，这样藏着掖着反而不好。也许和国家合作也是个不错的办法。姐，你就照实说就行。他要是要我的联系方式，你直接给他就行。林默相信对方一定会联系自己的。好，那我知道了。我过两天就回去了，不要担心。嗯，挂断电话，林默吐了口气。自己需要靠打造武器升级，想来与国家合作。自己升级的速度会很快吧？更何况，谁知道后面升级会不会有别的要求？单靠自己，很多东西是没有办法获得的。虽然系统商城中有，但是那个价格可不是自己能够承受得住的。林冉挂断电话，找到了总指挥。总指挥，我可以告诉你实情了。哦，跟我进指挥部，详细说说。林冉跟着总指挥来到指挥部，你们守在五米范围内，不要让任何人靠近。现在外面魔狼已经没有多少了，几乎已经可以算是结束了。林冉将林默转职铁匠以及为他打造装备的事全部告诉了总指挥。总指挥听得一愣一愣的：“铁匠，武器，这不合理啊！虽然曾经出过一个很厉害的铁匠，但是也没有这么离谱啊！人家的武器装备还处在合理的范围内，你这都能施展魔法了？你告诉我是铁匠，但由不得他不信，因为事实就在眼前。”林冉，能将你的刀借给我看看吗？放心，我一会就还给你。他还不至于抢夺一把刀，自己到时候花钱买就是了。总指挥，给你。林冉将刀递给了总指挥，接过刀后，看着那薄厚布衣、妈妈赖赖的刀身，他信了，这绝对是一个刚转职的铁匠。来到外面，他直接冲向为数不多的几只魔狼，挥舞了没有几刀，便出现了一个火龙卷，大概在十分一的几率，而且他可以感受到自己的力量在流逝。不过，看到那近十米直径的火龙卷，这也算合情合理。回到林冉身边，不知可否将令弟的电话给我？没问题。得到电话后。总指挥连忙朝着指挥所走去，那个刀能还给我吗？林然小声的问道。毕竟对方可是总指挥，他也不敢太大声。不好意思，我差点忘记了。总指挥连忙将长刀送还到林然手中。回到指挥所，总指挥没有第一时间联系林默，而是拨通了一个加密电话，请接通军部。风金驻军总指挥曹国良有重要情报汇报。密码。随着接线员的转接，曹国良联系到了军部。我这里有重大发现。有可能会改变我国局势。曹国良将刚才所听所见讲了一遍。电话那面一阵沉默，过了许久。第六章见面，暂时不要轻举妄动，不要做出任何不良举动。等我们开完会，再做出详细指示。曹国良心中一惊，即便是新降临的时空之门，也没有见上面开会。看来上面对这件事很看重。半小时后，曹国良接到指示，先与林默电话沟通，之后再见面接触一下。如果情况属实，只要对方条件不过分，都可以答应。这重视程度可不一般啊！曹国良来到指挥所外，此时战斗已经接近尾声，魔狼只剩下三两只，是时候回去了。除了需要镇守在这里、监视时空之门的人，其他人坐上飞机回到了风金市中。到了之后，林冉，你先等一下，我打个电话。曹国良叫住了准备离开的林冉。好的，总指挥。曹国良拨打林默的手机。嘟，嘟，喂，你好，我是风金驻地部队总指挥曹国良。听到这个职位，林默便知道对方就是他姐的上级。您说，不知道林先生今天有没有时间？我想亲自上门拜访你。曹国良将自身降得很低，毕竟上面的意思已经很明确了。他要是把事情搞砸了，自己估计也不用来上班了。您客气了，我有时间。对方的态度让有些摸不着头脑。不管怎么说，对方也算是一个高级军官。那我们半小时之后见面。挂断电话后，曹国良来到林冉身边。林冉，一会我跟你一起回去。见一下你弟弟，林冉一愣，所以刚才总指挥是在给林默打电话喽。半小时后，一辆绿色的越野车停到了林默家楼下。
总指挥到了。啊，好好，小王，记得把礼物带上。是。司机从后备箱后面拎下来两个大箱子，看他那通红的脸，就知道这箱子并不轻。来到林墨家门口，林然打开了房门。弟弟，姐，你回来了，一会你的总指。林默说到一半，才看到林冉身后的两个男人。“你好，我就是总指挥曹伯良。”“你好。”林默连忙伸出右手，与之握在了一起。“快请进。”林默让开位置，让几人走进房门。“对了，这些是我给你带的礼物，就是不算太贵重。”小王很有眼力见的，将两个箱子放到了茶几上。砰！林默眼角抽了抽，知道是来拜访的，不知道的还以为是来拆家的。小王，怎么回事？总指挥。这个实在是太重了，力量没有控制好，不好意思，东西有点重。见林默脸上没有什么变化，曹国良也放下心来，打开两个箱子，一个里面装的各种稀有的矿石，都是从时空之门之中得到了；另一个则是各种异兽的爪子、牙齿、皮毛。东西不算珍贵，但应该比水果什么的要有用。这太贵重了。林默咽了咽口水，虽然他很想要，但是他知道拿人手短。放心，你放心的收下，这并不影响接下来的谈话。小王。你去门外守着。曹国良这时看向了林冉，一时之间不知道说什么。我先回房间洗个澡。说罢，林冉就要离开这里。姐，你就坐在这里，洗澡什么的不急。对对，就是几句话而已。看来姐弟俩的情感很不错。我代表国家邀请你成立国家武器研发中心，你是总负责人，研发中心所有人都为你服务。至于待遇方面，年薪一千万，提供住房，这是最基础的待遇，其他的就不一一详述了。说实话，林默很心动，但是还有一点很重要，那就是核心。这个东西国家好像并不清楚。其实，在之前，林默都没有提过异兽核心。难道这个东西只有自己知道？我想问问，你们有没有这种东西？林默从衣服中掏出一块八面体和一个球状体，正在散发着淡淡的光芒。这是？曹国良皱着眉头看着眼前的物体，怎么可也不像是蓝星上的物品？哦，难道你们没有这种东西吗？林默挑挑眉。难道这个东西只有系统有？这个星球中没有这些东西，不应该吧？没有发现有这种东西，可能是我孤陋寡闻了。曹国良想了许久，也没有想起来哪里有这种东西。林默沉默不语，心里询问着系统：系统，这是什么情况？宿主，抽取技能不仅可以从异兽核心中抽取能力，也可以直接从异兽之中抽取核心，只是概率比较低。至于商城购买，系统并没有说，毕竟林默自己知道商城是可以购买的。只不过那个价格，他实在无福消受。就说上次那个火狐狸的核心就要一千万，这还是低级时空之门的产物，看来和国家合作势在必行了。没有就没有吧，对我不影响。曹国良心里一动，难道你的武器跟这个东西有关系？没错，这是我买材料的时候从一具异兽身体中抽取出来的。听了林默的话，曹国良明白了，这个能力应该是他独有的，毕竟他还没有听说别的铁匠有这种能力。不知林默先生是否考虑加入我们呢？曹国良感觉话题有些歪了，趁机再次提出这个问题。嗯，加入没有问题，但是我有一个要求。曹国良心里咯噔一下，希望林默不要提太过分的要求就好。你说，我要进入时空之门之中获取核心。曹国良悬着的心放了下来，还以为什么呢？原来是这个，这太简单了。也许关闭不了时空之门，但是进入其中还是可以的。没问题，既然你这面没有问题的话。我这也没有问题，那你们姐弟早点休息，明天我会过来送东西，你们也可以商量一下，是去首都还是留在这里。曹国良与两人打了个招呼，便离开了这里。林默会不会有事？在家与国之间，林冉更注重家，没事，这对我来说是好事。林默家楼下，曹国良正拿着手机。什么？第七章 ，S S S 级重要等级。曹国良坐在车里，拿出手机联系上级。是，已经谈好了。对方的要求也很简单，就是让他进入时空之门，应该是真的。对，什么？是是，我知道了。曹国良挂断电话，看向楼上。没想到啊，实在是没有想到，国家居然将他的等级定位了 SSS 级。这不是什么实力等级，而是他的重要等级。即便是那几个战神，也只有 S 级而已。上一个 SSS 级还是15年前那个独自镇压一个时空之门的男人。可惜了，小王，开车回去吧。是。林默和林冉并肩坐在一起。你为什么要想进入时空之门？林冉不明白他为什么这么做。他一个生活职业，站在幕后才是最好的选择。林冉刚刚经历过一次战斗，他知道时空之门的危险性，而且
他这个还是初级时空之门的外面，并不是里面。按照他的理解，林墨的意思可能不只是要进初级，甚至可能中级、高级都要进。姐，我有自己的打算，但是你放心，我肯定能保证自己的安全。你心里有数就行。父母已经不在了，我就剩你这个亲人了。林冉担忧的看着林墨，林墨笑了笑，放心吧。两人又商量了一下，决定留在风津，哪里也不去，毕竟这里是他们对父母唯一的念想。第二天。曹国良再次上门，你们决定好了。他本以为这两个人会去首都，但是没想到两人会留在这里。之所以他会这么想，那是因为首都是全国最安全的地方。时空之门开始时间未知，开启地点未知。全国只有首都那里的防御力量是最足的。嗯，我们决定留在这里，哪里也不去。那个，那个，你要不要先打造两件武器？曹国良有些不好意思，前脚人家刚加入，后脚就让人干活。属实是有些张不开嘴，但是那种武器实在是太吸引人了。昨天林墨的信息已经下放至各个区域的总指挥手中，自己要是不抓点紧，自己可就排不上队了。不过现在这些总指挥都在观望中，虽然林墨重要性定位了 SSS 级，但是具体什么情况大家还不得而知。当他们确定武器真的如报告所说的话，到时候只要林墨说个不过分的要求，那些总指挥肯定争着抢着去完成，就为了林墨能够为他们打造装备。武器啊！今天我就可以给你们打造三把，你们要什么样的？长刀就行。那简单，这个我有经验。林墨自信满满，不禁之前有一次经验了。他回到房间就着手准备，看着剩下的三个核心，林墨叹了口气。用完这些，就要让他们带自己去时空之门了，不然自己打造出来的武器也就没什么效果了。这三个核心也是低级时空之门的产物，一个冰冻属性，一个附着火焰，一个是混乱，都不是什么太厉害的核心，毕竟是系统的赠品。知足了。六个小时之后，林墨从房间中走了出来，手中拿着三把长刀。看见长刀的样式，曹国良眼角抽了抽，真是一点都没有变。博后不君，妈妈赖赖，刀刃崎岖。要不是有特殊效果，估计这把刀送给自己都不想要。但就是这样的一个武器，锋利度却是一点也不差。要不是知道林墨用的是普通金属，他都要怀疑林墨是不是弄到新的合金了。那个，我能不能提个建议？曹国良小心的询问。不小心不行啊！人家是 SSS 级，自己连个等级都没有。您说，要不我给你派个老师给你培训一下吧，教你如何打造武器。曹国良不奢求林墨能够打造的多好看，至少把刀刃打直就行。他现在都怀疑自己将其中一把上交上去后，那些领导看到后会是怎么样的表情。林墨沉默不语，在心里询问着系统：系统，我打造的武器品质是否和打造的水准有关系？加上给林然打造的长刀和软甲，一共五件装备。全部都是垃圾，恭喜宿主找到了问题所在，可惜没有奖励。林墨有些无语，没想到系统也有这么皮的时候。他本以为有了系统给的一切，自己随随便便就能打造出神器，原来还要自己努力。看来这系统也不行啊。宿主请记住，我是神铸师系统，不是铸造系统。行吧。林墨抬头看向曹国良，好啊，我也想了解一下怎么打造武器。见林墨答应，曹国良心中一松。他还真担心林墨是那种自以为是的人。我打个电话，明天的人就会过来。曹国良拿起手机，走到一边打通电话。老张，明天来这个位置一趟，教一个人打造武器。不该问的不要问，只要负责教就好，当成任务做。林墨的身份不是一般人可以知道的。曹国良挂断电话后，坐回了沙发。已经下午六点多了，你也忙那么久，要不一起去吃个饭？不了，我和我姐在家随便吃点就行了。林墨想都没想就拒绝了。跟一个大老爷们吃饭有什么意思？要吃饭怎么也得是美女吧？既然这样，那我就先走了。曹国良拎着三把奇异的长刀离开了这里，来到楼下。小王，你带着刀去首都。曹国良说到这里，停了下来。还是我亲自去吧。回到基地，曹国良第一时间直接坐上直升机飞向首都。直升机虽然速度慢了点，但是也在晚上十点抵达了首都驻军基地。好家伙，你居然坐直升机过来的，发生了什么事？首都驻军总指挥张思亮讶异地看向从飞机上走下来的曹国良：“你说我还能有什么事？你去不去？不去的话，给我安排一辆车。”张思亮听他这么一说，便知道了是什么事。去，当然要去，我给你开车。开着车，一路来到总部。老大，东西都在这里呢。曹国良将三把刀从一个袋子中取了出来。房间陷入了沉默。第八章暗夜小队。一个近六十岁的老人看着眼前的三把刀，面目表情有些失控。曹国良，你确定没有将东西私吞？军部大佬程英看着眼前几把刀，他。
他怎么也无法将眼前的武器联想到会释放那种火龙卷的武器。呃，这就是真的。虽然卖相不怎么样，但确实有用。来之前他还测试了一下，虽然没有林然手中的好，但确实是一把不可多得的武器。程英没有说话，而是拿起其中一把长刀。长刀刚入手，刀刃上冒出丝丝寒气，确实有点用，但是跟你报告中提到的那种群体攻击有些不同啊。这种寒气，也就是在一对一的时候有用。如果面对一群异兽，这用处一点都不大。毕竟刚合作，我没有提过多的要求。程英点点头，他的情况你们现在都清楚了。明天我会让暗夜的人过去，一是为了保护，二是陪他进时空之门。暗夜，听到这个名字，曹国良和张思亮两人很是震惊。这个部门可是专门负责保护国家重要人员，以及做镇压高级时空之门和境外任务的。可以说，这是华国最顶尖的战力。你们不用露出这个表情，以他的能力，有可能会改变整个世界的战局。这是高层经过深思熟虑下的决定。当收到曹国良的电话之后，不到半小时，林默的信息就到了高层的手中，几乎包含了林默家庭所有信息。对于林默，上层的意思很简单，一定要保护好林默一家的生命安全，要求尽量去满足。对于程英的话，他们深信不疑。行了，你们先回去吧。程英摆摆手，让两个人该干嘛干嘛去。那这武器。曹国良搓了搓手，指着桌子上的长刀：“这武器我还有用，等用完我再给你。”“拉倒吧，到你手中的东西我还没看过能回来的。”曹国良小声嘀咕道。“你说什么？”程英有些不满的看着曹国良。“没什么，我说我一会就回去。”曹国良拉起张思亮，连忙朝外走去。他担心自己再不走，程英会让他来个五十公里越野。“哎哎哎，我还没看完呢。”张思亮还想回到那个房间，看个屁啊！老大估计要去开会了，你级别够吗？曹国良没好气的说道：“哈哈哈，忘记了，忘记了。话说那个林默，现在就就成了战略级人物了。废话，没看到暗夜的人都要派过去了吗？”曹国良没好气的白了他一眼：“这人是怎么当上首都总指挥的？忘记了，对方职业是个法师，还是那种破坏力惊人的雷系。”越想越气，曹国良拉着张思亮的胳膊的手突然用力：“我操，你干嘛？我一个法师，你用这么大力气，野蛮人！”张思亮表情扭曲：“这胳膊怕不是轻了。”不好意思，激动了，嘴上道歉，可脸上尽是得意。张思亮懒得计较。第二天一早，咚咚咚，谁啊？林默睡眼惺忪，顶着鸡窝一般的脑袋打开了房门，只见门外站着四男一女。林默有点懵，这什么情况？自己也不认识啊。你好，我是暗夜小队队长叶枫。站在最前面的清瘦青年伸出自己的右手。啊，你好，你好。林默恍恍惚惚中伸出自己的右手，与对方握在了一起。都别站在这里了，一起进去吧。在五人身后，曹国良出声说道：“听到熟悉的声音，林默反应了过来，你们快请进。曹指挥，这是什么情况？”几人走进房间后，站在了一边。“你不是说要进时空之门吗？”这几个人就是保护你的。”曹国良指着眼前这五个人说道。“你确定这五个人能行？”对于林默质疑的话，他们并没有在意，毕竟普通人根本没有听说过暗夜这支队伍。你就放心吧。这五个人可是职业者中的佼佼者，他们每一个都是未来战神的候选人。虽然有些夸大，但是战神几乎都是从暗夜出来的，除了那个战士职业。行吧，你说行就行吧。林默打量这五个人，队长很清秀，看起来不是很厉害的样子。我给你介绍一下吧。叶枫站了出来，这位是程铁柱，是个盾战士；这个是萧月，是个牧师；这个是李威，是个冰系法师；这个是张子文，是个刺客。至于我，则是一名魔武士。补充一句，全体都是 A 级以上，除了叶枫以外，都是普通职业者。只不过这些人天赋都很强，年龄看起来都不到三十，所有人等级都在 A 以上。林默一听，好像很厉害的样子。哈哈，林默你就放心吧，这些人可都是很厉害的。啪啪啪，曹国良那宽阔的手掌拍在林默身上，林默只觉得自己骨头好像快断了。那个，你要是想让我活得久一点，不要这么用力。哈哈，忘记了。曹国良有些不好意思。他带的人都是战斗职业，身体素质不是一般的好。你打算什么时候去时空之门？林默想了想，今天下午就去吧。嘎吱，林冉从卧室中匆忙走了出来。林默，你今天就要去吗？他担忧的看着林默。没事的，还有他们保护我。要不我也去吧，多一个人多一份力量。林默摇摇头。虽说是初级时空之门，但也不是林冉能去的了的。现在你还不能去，等过一段时间的吧。战斗职业者想要晋级，除了修炼，还需要不停的战斗。但是以林冉现在的情况，为时过早。林默心中早就有了打算。那你自己小心。
。林冉也只是担心而已，他担心林默的安全。林默看向其他人，好了，咱们出发吧。一行人来到楼下，你心里有没有什么想去的时空之门？面对曹国良的询问，林默真想给他一拳。自己上哪里知道时空之门的信息去？一个时空之门只有一种异兽，还是多种异兽？就现在来看，大多数都是多种异兽，单独一种的很少。那就去上次。你们守卫的那个时空之门吧。第九章进入时空之门。林默对于是何种时空之门倒是没什么想法，他们只是记载每个门出现的异兽，至于门之中的异兽，他们知道的并不多。不过这些信息对林默他们也还是有用。这个给你们，这是风经所有出现过的异兽信息，希望对你们有用。曹国良将一个笔记本递给了叶枫，叶枫点点头，谢谢。那咱们出发吧。叶枫转头看向林默，走不走还是林默说的算。毕竟他们这个小队就是为林默服务的，这里不只是他们小队，在这附近还有不下五十个守卫军的人保护着林默和林冉两人。以他所展现出来的能力，上面对他很重视。走吧，林默带头走出了房间。林冉担忧的看着离开的林默，喃喃自语：“一定要安全的回来，一定。”一小时之后，一行人来到了低级时空之门这里，这里还有着守卫军和当地驻军正在看守。总指挥，一个士兵跑了过来，嗯。我带他们进时空之门。士兵一愣，看向林默和暗夜小队，这几个人要进时空之门，这人是不是太少了？但是身为士兵的他知道服从命令。是。士兵转身回到了自己的岗位上。一行人来到时空之门之前，林默看着眼前巨大的时空之门，这还是他这么近距离的看这个东西，真够壮观的。叶枫队长，林默的安全就全都交给你们了，你们一定要保证他的安全。曹国良一改之前的嬉笑模样。严肃地说道：“放心吧，我知道我们的任务是什么。”叶枫点点头。来之前，他们已经接到了上级的命令。对于林默的能力，他们也清楚。林默看到这面严肃的场景，只觉得浑身不自在。那个，咱们先进去吧。至于安全，我相信你们。林默已经想好了，等进去之后，得到核心第一时间就给他们打造武器。嗯，总指挥，那我们就进去了。叶枫与曹国良打了个招呼，带着队员和林默踏进了是时空之门之中。门上泛起涟漪，六人消失不见。曹国良担忧的看着时空之门，希望这里面不会有什么奇怪的东西吧。门虽然是低级时空之门，但是里面却是通着的。这之后不仅仅有低级的异族异兽，甚至有概率遇到高级异兽。当然，这个概率很低。门内，林默此时被眼前的景象震撼住了。他们此刻站在一块草地上，四周是高大的森林树木，远处是连绵起伏的高山，身后则是一片湖水。这就是时空之门里面吗？是的。但是每一个时空之门后面情况是不一样的，这里算是环境好的了。叶枫也很意外，这是他遇到环境最好的一个意见了。对了，不是说可以将时空之门关闭吗？既然这里没有异兽，我们直接关闭这个门不就好了吗？林默疑惑的看向叶枫，到底如何关闭大门？其实也没有人说的明白的，有的可能要清空这附近百里范围的异兽，有的可能是需要将控制大门的能量消灭。说是可以关闭，其实那些大门之所以会关闭。多多少少是因为某种意外情况，如果真的可以随意关闭的话，全国那么多异界之门早就关闭了。听到叶枫的话，林默认同的点点头。以华国的人力，关闭初级大门还是可以轻松做到的。不过他还是在心中默默的询问了系统：系统，这个大门应该如何关闭？只需要宿主制作一把钥匙，就可以随时关闭和开启大门。钥匙的图纸就在商城之中。林默连忙打开商城，找到了那把所谓的钥匙图纸。初级钥匙图纸。使用条件：终极铸造师，价格一千枚初级异兽核心。行吧，自己现在还是个不入流呢，光是使用条件就限制的死死的。至于核心倒还好，不就是一千个吗？简单。林默，我们接下来去哪里？杀异兽，我要材料。现在他不仅仅是要升级，还要制作钥匙。材料当然越多越好。暗夜小队当然没有意见，这本来就是他们这次来的目的。根据曹国良给的材料来看。上次他们经历的是魔狼的攻击，除了防御强了一些以外，并没有其他能力，相对来说还是比较好搞定的。一行人朝着森林走去，大家都小心一点。狼这种生物应该是以狼群的形式存在，即便是异界生物，应该也不会逃脱这种生存定律。叶枫不放心的嘱咐道。林默走在中间，他们五个人将他围了起来。然而，在森林中走了十几分钟了，一条狼也没有看到。我们是不是走错方向了？怎么什么也没有遇到？林默忍不住开口问道。方向应该是没有问题，只是距离还有些远。叶枫指了指地面，林默顺着他指的方向看去，地面上有狼的脚印，只不过这个脚印要大一些。
。既然方向对，那就一直走吧。再次走了半小时的时间，叶峰举起手，其他人瞬间便拿出武器警戒起来。林墨此时还有点懵，不知道发生了什么。他被程铁柱拉到了身后，一个半人高的盾牌挡在两人身前。发生了什么？队长发现了踪迹，应该距离不远了。对于他们的手势，林墨表示看不懂。不过没有关系，只要跟着其他人就对了。嗷、哦、呜，嗷、哦、呜。此起彼伏的狼嚎声响起，距离显然并不是太远，甚至可以说很近。因为林墨已经看到一匹匹狼从前方的树林之中走了出来，数量看起来不下二十只。林墨从空间中取出了自己的神柱狮之锤。程铁柱看到这一幕，也没有说什么。他的古怪，上集已经说过了，就算再古怪，一点也不算什么。大家都小心一点，数量有点多，注意保护林墨。林墨看了一眼手中的锤子，他没记错的话，这个重量是可以调节的。如果将狼当材料敲打。效果应该是一样的吧，在众狼身后不远处，第十章成为初级铸造师。众狼身后不到两公里的位置，有一处破旧的房屋，一个与这片森林格格不入的建筑。林墨等人此时正被魔狼困住，并没有注意到。嗷、哦、呜！随着一声狼嚎，众狼冲向了林墨他们。程铁柱保护好林墨，知道了队长。程铁柱的任务很简单，只要立好盾牌，保护好林墨就行。林墨看向前方，叶峰几人如同砍瓜切菜一般。消灭着眼前的魔狼，虽然说魔狼的防御很强，但是也要看遇到的是什么人。战斗很快就接近了尾声，在众人看不到的地方，一只魔狼悄无声息地绕到了林墨身后。突然，林墨感到一股冷意，仿佛有什么在盯着他一般。小心！叶枫突然大喊一声，心中充满了恐惧。听到这一声喊叫，林墨连忙回头，此时的魔狼已经跳了起来，他直接将手中的锤子扔了过去。锤子即将与魔狼接触的时候。他在心中默想，将锤子提高的一万斤。砰！魔狼直接化作漫天血雨，洒落在了地上。锤子掉落在地上，砸出了一个坑，只剩下一个锤柄。林墨喘着粗气：“尼玛，吓死爹了！”半天没有人说话，林墨疑惑地看向他们。他们如同见鬼一样看着林墨。如果没有记错的，铁匠是没有任何攻击力的。但是刚才那一击比他们任何一个人都强，而且那锤子落地造成的地陷，看着就知道锤子重量不轻。难道现在的铁匠力气都这么大的妖？你们这么看着我干什么？我只是特殊了一点而已。五人不知道该说什么，这是特殊一点吗？简直就是离谱，好不好？对不起，差点让你陷入危险之中。有萧月这个牧师在，他们并不是很担心林墨会受到什么危险。要知道，萧月可是唯一拥有复活术的牧师。没事没事，即便是锤子没有砸倒，他还有地火之炉，那可是随意变换大小的。林墨从来没有担心过自己的安全。来之前，林然已经将那个软甲交给了林墨，就算打不过，抗也抗得住。你们帮我把尸体堆在一起吧，我要开始工作了。林墨走上前，开始对着眼前的尸体进行抽取。五秒钟，一个尸体抽取结束，抽取结束，未获得核心。林墨一愣，难道核心不是每个异兽都有的吗？核心每个异兽都有，但是能够被抽取出来的都是完整的核心。这么说的话，自己升级岂不是会变慢很多？一时间，林墨忧愁了起来。暗夜的人将所有尸体搬到了一起，看着一脸愁容的林墨，他们没有出声打扰，而是默默地守护在林墨四周。回过神的林墨继续手中的工作，花了二十分钟过的时间，总算是将眼前的尸体全部抽取了一遍。近七十具尸体，一共抽取出了十五个核心，概率还算好吧。不过林墨暂时不准备继续向前行进，而是就地打造武器。只要再打造五把铸灵装备，他的职业就能够晋升，甚至自己的等级也也可以晋升。他看向手中的核心，异兽核心，魔狼，产地，低级时空之门，能力，撕咬，白色，镀膜，绿色，镀膜，身体表面形成一道保护膜，提高防御能力，真是个积累一般的能力。其他人看着他手中的东西，默不作声。这就是他的能力吗？他们可是知道这些生物其实和外面的没什么区别，甚至都可以食用，但是也没有人发现这些生物体内有这种光球一样的东西。林墨不管其他人什么想法。直接掏出地心火炉，拿出一堆铁锭，开始打造武器。既然是个积累一般的能力，那就随便打造一下算了。五把飞刀不到一小时打造出来，造型依旧是那么独特。本来今天是要和一个铁匠学习打造的，但是因为暗夜小队的到来，林墨取消了这个课程，准备先升级再说。暗夜看着林墨手中的飞刀，眼角抽了抽，怪不得上面千叮咛万嘱咐，一定要等林墨学习好了之后再找他打造武器。原来是这个原因。他看了看自己手上打造精致的武器。暂时打消了让林墨打造武器的想法，但是林墨对自己手上的飞刀很满意。虽然刀身还有些崎岖，但刀刃已经很平整了，就差最后一步了。祝灵
。林墨拿起一个核心，右手对着核心发动抽取，一条细线从核心中钻出，慢慢在林墨手中汇聚成一团烟雾。他拿起一把飞刀，直接将这些烟雾注入进去。随着注入，飞刀身上泛起银光，在刀身表面慢慢形成了纹路。一把铸灵飞刀就这么完成了，花了一小时的时间，五把飞刀全部完成。随之而来的便是系统的通知。叮，恭喜宿主成为初级铸造师，完成了铸造师全部教程，现发放礼包。是否打开？打开。叮，恭喜宿主获得技能合成。合成三个相同的核心，可合成为品质更高一级的核心。林墨眼神一亮，我操，这可是神技啊！他就地就开始合成，打开合成界面。林墨将三个核心放在上面，一个新的核心出现在最上面。几乎不会花费多长时间，几乎一分钟不到的时间，手中剩下的十个核心就剩下了两个。异兽核心，魔狼，产地，低级时空之门，能力，撕咬，绿色，镀膜，紫色。撕咬变化并不大，而且没什么用处。最主要的是镀膜品质居然变成了紫色。镀膜，主动，以使用者为中心，释放出一道直径10米的防护罩，防御力与持续时间与使用者主属性有关。这技能就强悍多了。林墨看到这里，心情更加舒服了。要是这样的话，以后自己岂不是可以打造出神器了？林墨眼珠转了转，看向了程铁柱。铁柱啊，你的盾牌借我一用。这，程铁柱想到之前林墨手中的飞刀，有些犹豫。放心，我不改变样式。行吧。程铁柱一脸心痛的将手中的盾牌递给了林墨。林墨好笑的看了程铁柱一眼，希望以后你别哭着要我给你铸灵。而这次铸灵显然与之前的不同。只见第十一章高级时空之门的产物，只见一头魔狼的虚影浮现在盾牌上空半米高的位置，仰天长啸。嗷、哦、呜！每一次听到这个声音，林墨就忍不住眼角抽搐。要不是他们凶狠的样子，还以为是哪个品种的狗呢。叶风五人惊讶地看着眼前的景象，铁匠他们不是没有见过，现在他们手中用的武器就是铁匠打造的，但那也只是普通的打造而已，远没有现在看起来这么魔幻。魔狼虚影嗖的一下。钻进了林墨手上的盾牌之中，以盾牌中心一道道奇异纹路开始扩展，最后形成一个狼头的模样。程铁柱看着自己的盾牌，只知道嘿嘿傻笑。铁柱，试一下。接过盾牌，技能的信息自动出现在他的脑海中。突然，一个淡黄色透明保护罩将众人保护在了其中。这就是刚才那个东西的功能吗？叶枫好奇地问道。他们只是知道林墨有这种特殊的能力，这还是第一次见。是倒是是，只不过有点区别而已。林墨并没有说这个东西是合成出来的，有的时候还是要留一手，即便是合作了，但有的时候保留也许是保护自己的一种措施。他已经想好了，到时候一定要给自己留下最好的东西，武装到全身。系统，异兽核心和武器装备品质都有哪些？垃圾，白色、绿色、蓝色、紫色、金色、红色。但是武器装备跟宿主打造能力有直接的关系，不是说紫色的核心一定会打造出紫色的装备，也可能打造出垃圾。而武器在红色之后，还有一个神级。尼玛，你这就是指名道姓说我是垃圾了吧？林墨现在真想将系统拉出来毒打一顿。林墨，我们下一个目标朝哪里走？见识完成铁柱的盾牌之后，几人看向林墨的眼神火热。林墨有些受不了这种眼神。你说萧月是个美女，他还能接受？这四个老爷们用这种表情，是不是有些过分了？不过他也知道，他们只是想要同样的武器罢了。继续向前吧。有了合成之后，林墨已经不在意核心的品质了。他现在只在乎数量。几人继续向前。暗夜小队的人明显比之前话多了许多，因为他们刚才实验了一下，那个罩子居然能够抗住夜风的攻击。由此可见，这是多么强力的能力。对此，林墨表示：“这算什么？等自己合成一个红色出来，给自己安排一个小盾，谁也打不穿。”不过想到这个东西跟主属性有关，他就有些难受。自己一个 F 级的铁匠，有个 P 的主属性，人家都是 A 级。效果才会那么好，林墨瞬间就不开心了。他打开个人信息面板，姓名林墨，等级 E， 职业神柱师，级别初级零一百，升级任务铸造一百件铸灵武器装备。嗯，自己等级居然已经达到了一级，系统果然没有骗我，只要打造武器就能够升级。只是这个根本没有一个标准啊！啊，不对啊，我刚才不是铸灵了一个紫色装备吗？怎么还是零？宿主亲手铸造的武器才会被计算在内，级别上升依靠的是数量，但请宿主不要应付。等级的提升则根据打造出的武器获得相应的能量。虽然宿主打造的都是垃圾武器，
，但也获得了一定的能量。看到这里，林墨这才明白过来，原来等级和级别是两回事。哪怕自己打造出一百间垃圾，自己也是可以提升到中级铸造师，但是自己的等级可能只会从一升到 C。要是打造出更高级别的武器，自己的等级可能会从一升到 B。看来这次回去，自己真的要去找曹国良，将那个铁匠叫来教教自己了。有情况，大家都小心一点！一声呼喊。将林墨惊醒了过来，顺着几人的目光看去，远处是一个房子，一个不应该出现在这里的建筑。众人小心翼翼的靠近，来到大门前方，张子文与李威站在后方，程铁柱则站在前面，支起了盾牌。叶峰敲了敲门，没有得到回应，对着程铁柱打了个手势，退到了一边。程铁柱伸出手，将大门拉开，瞬间躲在盾牌的后方，等待片刻，确定没有人之后，他走进了房间之中。安全。林墨跟随着他们走进了房间之中。他打量了一下房子，大小也就是二十平左右，一张木头打造的床，木头制作而成的双开门衣柜。靠近门的位置则是一个木桌子，在对面则是一个类似于橱柜的东西，里面摆放的都是吃饭用具，也都是木头制作的。最引人注目的则是桌子上的一个星星的雕像。你们看这个雕像有印象吗？有那种异族是这种样子吗？听到叶枫问话，他们思索起来。他们去过的地方不少，但是这种形态的异兽还真没看见过。星星的异兽。还真没有出现过。林墨则是注意到，在星星手中握着的东西，虽然上面已经布满灰尘，但是看着却是那么眼熟。他将上面的灰尘打扫干净之后，将星星手中的东西扣了下来。全是一块核心，异兽核心，大地巨猿，产地高级时空之门，能力跳跃，绿色，重力领域紫色，狂暴金色。四，看到这个信息，林墨倒吸一口凉气。高级时空之门，金色。这个核心为什么会出现在这里？这里明明是初级时空之门，怎么会有这个东西？难道说有人从高级时空之门走到了这里？林墨摇摇头，自己想这么多干什么？还是想想抽取哪个吧。第一个想都不用想，直接 pass 掉。需要考虑的只有后面两个。但是看了技能介绍，感觉两个都很有用。重力领域主动释放一个重力场，零至十倍重力，范围与使用者主属性有关。狂暴使用后一分钟内全属性提高至十倍。结束后虚弱一周，看看那个不是神迹，纠结。林墨现在只有纠结，但是还有一个问题。第十二章，回城系统技能注入进武器之中后，还可以抽取出来吗？宿主，请相信系统，万事万物都可以抽取，但是请记住一点，被抽取之后的物品会直接破碎，与核心一样。林墨点点头，这他就放心了，碎不碎的无所谓，反正也没想要。他直接将狂暴从核心中抽取来。一道金色的光芒从林墨手中浮现，这道光芒吸引了暗夜小队的人。这个光芒可比刚才那个还要亮。你们说是什么啊？是什么不知道，我只知道钥匙给我就好了。我现在羡慕死大柱子了。听到队友的言论，叶枫眉头一皱。以后我不想再听到这种话。我们的目的是保护林墨，至于他将东西给谁是他的权利。几人也意识到自己说错了话，连忙闭嘴。叶枫是担心几人去缠着林墨，要是引起林墨的反感，那可就坏了。如果单纯的反感他们几人倒也罢了，要是连国家都反感上，那问题就大了。林墨这面已经将能力抽取了出来，随手便注入到自己身上的软甲之上。关于使用方式，林墨也知道了。至于为什么不注入到锤子上，因为根本就无法注入。林墨笑呵呵地抬起头，便看到暗夜的人都看着他。啊，你们怎么都看着我啊？哈哈，没什么，没什么，就是好奇。除了叶枫和程铁柱，剩下三人尴尬地笑了笑。林墨。我们接下去哪里？叶枫没有去询问那是什么东西，有什么样的能力。每个人都应该有自己的秘密，更何况是林墨。咱们就以这里为中心，沙漠狼吧。就这样，白天沙漠狼，晚上回到这里。一周之后，他们回来了。刚一走出时空之门，就看到曹国良站在不远处。曹国良看着他们的样子，也是啧啧称奇。几人精神状态良好，身上的衣服也很干净，一点也不像进去过时空之门的样子。不愧是暗夜小队，就是不一样。欢迎回来，里面情况怎么样？如果里面问题不大的话，他就可以带人进去。运气好，说不定还能够关闭大门。即便是关不了，也可以获得一些材料，比如魔狼的皮。我劝你不要有任何想法。魔狼是群居生物，我们遇见最小的群体都有三十只，最大的达到了三百只。想到那三百只狼，叶枫都一阵后怕。虽然不至于死，但是狼狈肯定是少不了的。幸好林墨给他们每人都安排了一个那个罩子，不然还真要费点劲。一听到这话。曹国良也收起了心思，他的人可都是普通的职业者。林墨，这次收获怎样样？曹国良连忙看向林墨
，收获多的话，说不定自己能够弄上几把武器，还行吧，比预料的要少一些。林墨看着系统空间中那五百颗核心，确实不是很多，毕竟合成也是需要不少的，除了自己用，还要给林然准备一些，剩下的他才准备给其他人。对此，曹国良也没有失望，只要林墨留在这座城市，自己就有机会。这就是近水楼台先得月，有能耐你们把林墨带走。对了，总指挥，停。叫什么总指挥？叫曹哥。林默看着面容快五十的曹国良，眼角抽了抽。虽然不知道他多大，但是能够做到总指挥这个位置，想来年纪应该小不到哪里去。暗夜的人也是没脸看曹国良。他们当然知道曹国良是为了拉近关系，但这脸怎么都不要了。哎，你们怎么这么看我？我今年才三十五，好不好？叫哥没有问题吧？啥？他们两人一脸吃惊的看着曹国良，这脸居然才三十五，你们这是什么表情？我不就是长得快了一点吗？这叫成熟。你这是长得快了一点吗？明显是一点，好不好？曹哥，你帮我安排一下那个铁匠吧，我想好好学习一下铸造。没问题，我明天就让他上门找你。几人聊了两句，曹国良安排了三辆车将林墨等人送了回去。来到楼下，暗夜的人还跟着林墨。我已经到家了，你们就不用跟着我了吧？我们也住在这里。一行人一直来到了林墨家门口。林墨回头疑惑的看着叶峰几人，叶峰笑了笑。从衣服中掏出来一把钥匙，打开了林墨对面的房门。我们就住在这里，有事的话可以随时叫我们。林默默送到他们回了房子，妈撒着下巴。如果没有记错的话，隔壁是王大叔吧？他家住这里都几年了，就这么走了。王大叔，我倒是不想走，只是实在给的太多了，拒绝不了。听到开门声，林冉连忙从房间中走了出来。林默，姐，林默的眼神瞬间变得柔和了，让我看看有没有受伤。林然仔细的观察着林默，确定没有受伤后，整个人都放松了下来，拉着林默坐在沙发上。他对于时空之门里面还是很好奇的，毕竟他才 C 级。这个时空之门后面是什么样子的？里面都有什么？嗯，像咱们的山川，有魔狼，有猴子，有。林默将这一路的见闻讲给林然听。其实他们遇到的主要还是魔狼，其他生物几乎没遇到多少，也可能他们走的距离并不是很远的原因。听完林默的话，林然对于时空之门内的情况。更加向往了，但是他清楚自己的实力，哎，不知道自己什么时候可以达到 A 级。到了那时，自己一定要去时空之门内看看。每个时空之门情况都不一样，进入的要求也不一样。如果危险性很低的低级时空之门，只需要 C 级单人就可以进入；而像林墨他们去的这种，则需要 B 级以上实力，并且人数要达到十人才可以。所以时空之门并不是谁都可以进的，没有实力进去只是死路一条罢了。听到自己姐姐的话，林墨眼睛一转。也许别人做不到，但是他肯定可以做到。别说是时空之门，甚至第十三章学习锻造，甚至是战神，他都能打造出来。所谓的战神，无非就是能力强一点。他直接给林然打造一身神器，这当不当得起战神之名？什么？你说实力？有了这身武器，提升起实力来，岂不会更加轻松？他到时候不仅要将林然打造成战神，他还要打造一个战神小队，再打造战神军，直接将称霸世界。当然，这一切都是他的幻想罢了。毕竟现在他只是一个初级铸造师而已。打造战神，还是等达到最高级再说吧。第二天一早，林默两人刚刚吃完早饭。叮咚，林默打开房门，门口站着一个络腮胡的大叔。你好，我是总指挥派来教导你打铁技术的田志奎。你好，你好，快请进。一听是来教导自己学习的，林默连忙请进屋内。对于打铁，他一窍不通。现在他纯粹是靠意识进行。说白了。反复锻造几遍，打造出形状，直接出炉。林默将人请到沙发上，并为田志奎倒好水，坐在了一旁。田志奎偷偷的打量了一下林默，听总指挥的意思，这个人很重要，具体多重要，他并不知情。一开始他以为是哪家的二代，但是看到这个小区之后，就放弃了这个想法。从见面到现在，他所感受的只是一个平平凡凡的普通人，一点也没看出有哪点不同。既然答应了总指挥，那就做好分内事就好了。今天我们先从理论学习，这几本书是我的笔记，你没事的时候可以看看。我直接从锻造开始讲起吧。至于材料的辨别与挑选，在笔记里都有。林默捧着一摞笔记，这些对他来说可都是财富。您说，我听。成为职业者时候，每个人的思维会变得异常活跃，记忆力也会变得很好。一般都不需要记录，当然也有像田志奎这种人会将心得体悟记录下来。锻造包括选材、炉火、锻打、淬火、回火等环节。每一步都很重要。首先，第一个是选材材料的选择。炉火，它决定了武器装备的质量和性能。
断打则是核心的环节。一上午的时间就这么匆匆的过去了。林冉看林墨一直在学习，就没有打扰，直接将午饭做了出来。田老师，林墨，你们先过来吃饭吧，吃完饭再继续。姑姑，姑姑，如果不是林冉说，林墨都不知道肚子饿了。田志奎也是一样，好久没有讲的这么痛快了。很多转职成铁匠的人都不愿意学铁匠，直接去上学参加工作。毕竟能够成为好铁匠的人并不多。田志奎已经五十多岁了，这么多年下来，收下的徒弟不到二十人。由此可见，铁匠是多么的不受欢迎。今天看到林墨，一开始只是抱着完成任务的态度来的，但是中间他询问了林墨几个问题，林墨都能回答的很好，说明是真的在用心学。他也从这时开始用心教导。至于能够学会多少，那就靠他的本事了。吃完饭后，下午继续。一直到下午四点，关于锻造的基本都讲完了。接下来说的是区别于传统的锻造，那就是异兽材料的锻造。听到这里，林墨精神一振，重点来了。在武器的实用性上，时空之门中的材料才是对付异兽的最好材料，而真正掌握这种技术的少之又少。机械化生产出来的武器，在性能上要比这些铁匠差上很多。这也是为什么那些高等级的职业者都有一把专属自己的武器，而不是机械制造出来的武器。异兽材料出产自时空之门，它有别于里面的矿石，因为它具有特殊性，包括锋利度、坚固、抗磨属性等等。但是在处理这些材料上，其实与现实处理动物的方法又有共同之处。就这样，一天的时间里，林墨了解了关于怎么打造武器，以及时空之门内的矿石与异兽材料。田志奎终于是将基础的讲解完了，想来这些东西应该就够林墨消化一段时间的。他拿起水杯，咕咚咕咚的灌了好几口。这些知识你先慢慢消化。明天开始，我们进行实际操作。到时候我会教你如何正确锻造。好的，谢谢田老师。如果您要是不着急的话，留下来再吃一顿晚饭吧。不了，我还要回去呢，家里有人等着呢。见田志奎如此，林墨也没有强求。通过田志奎的讲解，林墨也明白了一点：转职成铁匠，你只是获得了一些铁匠的能力罢了，并不意味着你一定就比别人打造的有多好。不努力，也许连一个普通人打造的武器都不如。这也就是为什么同时转职为铁匠。优秀的人那么少的一个原因之一，也是从这天开始，林墨开启了打铁生涯，一打就是一个月。驻军基地中，林墨还在打铁，确实还在打铁，而且锻造水平直线上升。叶枫想到之前他打造的武器和现在打造的对比，简直就是质的飞跃。到时候花费一些代价，一定要从林墨那里弄到一把武器。虽然说他现在跟大师比不了，但是大师也有比不上他的地方，那就是武器装备那特殊的能力。这样也好。一把更好的武器，加上林墨的能力，或许能够发挥更大的效果。在曹国良眼中，林墨的能力是跟武器质量有关系，不然为什么成铁柱的盾牌会那么的厉害？然而他们根本没有想到，两者根本没有任何关系。唯一有关系的是，武器越好，林墨自身等级提升的越快罢了。在田志奎的打铁铺中，你已经可以出师了，剩下的只能靠你自己了。毕竟后面你能达到什么样的成就，在于你的能力，而不在于我的教导。田志奎看着手中比之且光滑的长剑，满意的点点头。与一开始相比，进步实在是太大了。不过与最强的铁匠相比，林墨还是差了许多。这一切都是田老师教导的好。如果不是田老师，我也不能进步这么快。自己能够变成这个样子，一切都是眼前这个络腮胡老师教导出来了的。希望你以后能够打造出一把战神相中的武器，那个时候你就是最强的铁匠。即便是他，也只有一把武器被战神相中而已。老师，那我走了哈。嗯，林墨这是突然扭捏了起来。那个，听完林墨的话，田志奎一脸的无语。第十四章新武器。那个田老师，您看我最近一周打造的武器可以带走吗？林墨有些不好意思。不管怎么说，材料都是田志奎的。听到林墨的话，田志奎真不知道说什么。就这一周打造的也就二十把武器而已，他怎么连这都想要走？田志奎实在理解不来。想到林墨是曹国良安排的，也就算了。行。这些你拿回去吧。听到这话，林墨一脸开心。这可是二十把呀，一下子就能完成五分之一。谢谢田老师。林墨来到他打造武器这里，随手一挥，那些武器收进了系统空间之中。对此，田志奎并没有露出惊讶的表情。这种空间能力，并不是没有人有过，只不过很稀少。田志奎也只是以为这是他本身能力的一种。那我就先走了，再见。看着离去的林墨，田志奎也是唏嘘不已。没想到这孩子还真学会了。可惜啊，要是能够多学几年，一定能够成为大师。林墨刚走不远，就遇到了叶枫。你一直都在这里，嗯，每天都在。
。林默的特殊性使他们不敢有一丝懈怠，其他人也在不远处，林默一直处于他们中心位置。准备一下，我们再去那个时空之门，这次走远一点，不再待在原地了。林默为了完成内心的一些想法，需要更多的核心，而且还是不同的核心。好。叶枫点点头，拿出手机给曹国良发了条信息。大概什么时候？林默停下脚步，思考了一下。明天吧。今天我还有别的事情要做。回到家后，林默与林然打了声招呼，便回到了房间。打开系统面板，开始合成魔狼的核心。合成九个，再次出现了之前的那个核心。继续合成，合成出三个紫色的核心。林默将这三个放在合成栏中，点击合成。然而出现的结果却很意外。异兽核心魔狼。产地：低级时空之门。能力：撕咬，蓝色。镀膜：紫色。镀膜没有变化，反而是撕咬产生了变化。撕咬：召唤一只存在一分钟的魔狼能量体，对目标进行攻击，冷却12小时。技能效果也变了。如果他没有记错的话，以前这个技能只是增加一定的流血效果而已，而现在完全是变成了一个新的技能了。系统：这是什么情况？异兽核心也是有限制的，不会无限制成长。林默点点头，要是能够一直升上去，那制造红色能力简直是太简单的。看来以后还是要去高级时空之门，那里的东西才是最好的。林默没有管这个，继续合成，再次合成出两个异兽核心后，将这三个合成为了一个。撕咬也变成了紫色，而镀膜依旧是紫色，应该是到达极限了。撕咬紫色，召唤十只存在一分钟的魔狼能量体，对目标进行攻击，冷却12小时。林默直接将所有的核心消耗一空。拿出武器，在两把武器上注入了撕咬，两把武器中注入了镀膜。至于剩下的那些武器，林默暂时并不想使用，等以后有好的核心的时候再使用。升级虽然很重要，但是垃圾的武器他已经不需要了，要做也只做精品。林默拿起手中的长刀，关于长刀的信息显示在了他的眼前。武器：长刀，等级：蓝色，助灵：撕咬，紫色。效果：一攻击时百分之十几率对目标造成流血效果。二召唤十只存在一分钟的魔狼能量体，对目标进行攻击，冷却12小时。等级终于不再是垃圾了，林默很欣慰。没想到的是，撕咬最初的效果也同时存在着，可惜林默用不上。林默从来就没有想过与异兽正面对抗，他只想苟在后方，要么提供武器让别人战斗，要么利用各种能力来杀那些异兽。他只有一个宗旨，绝不让自己陷入危险之中。来到客厅，找到他的姐姐，姐，这两个武器给你。林默将刚才弄好的两把武器交给了林冉，这把长刀可以召唤能量体为你战斗，但只能存在一分钟， 1 2小时才能用一次。至于这个盾牌，可以撑起护盾。林冉接过武器的时候就知道了怎么使用，看着手中那手掌大小的盾牌，不知道该说什么。你说是武器吧？它除了释放技能，没有别的效果。你说不是武器吧？它还能释放技能。不过林冉也有一个疑惑：林默，那这把长刀，当时我脑海里怎么没有使用方法呢？嗯，可能当时打造的不好吧。对于林冉的问题，林默有了自己的猜测。最有可能的是，被动能力并不会被人所知，而主动技能其实就跟转职为职业者一样，那些东西就会直接出现在你的脑海之中一样。听林默的解释，林冉认同的点点头。这样子也不像是打得好的样子。对了，明天我又要去时空之门了。林默打开电视，轻轻的说道。林冉抚摸武器的手停顿了一下，慢慢的将新获得的长刀放在了大腿上。嗯，去的时候小心一点。我会的。第二天一早，暗夜小队的人整装待发，等在了林默家门口。队长，敲个门吧。不要催林默。几人一直等了一小时，林默才打开房门走了出来。哟，你们都准备好了呀？是是啊。叶枫嘴角抽了抽。你不是说上午吗？现在都十点半了，马上就要中午了。那我们出发吧。对了，要多带点食物，还有一些野外生活用品。这次去的时间会很长。魔狼的核心对于林默来说已经没有用了，所以他的目标不再是魔狼，而是其他生物。放心吧，东西早就准备好了，就在车里呢。一行人开车再次来到时空之门，东西给我好了，我帮你们装起来。看着叶枫几人大包小包的背在身后，林默忍不住说道。林默随手将背包收进空间中，几人轻装上阵，跨进时空之门。里面的场景有些出乎意料。糟糕，第十五章用不完，根本用不完。几人刚走进时空之门，就被眼前的景象惊住了。成千上万的魔狼正站在不远处，整齐有序。糟糕，他们想通过时空之门，数量太多了，咱们要不要撤？虽然说魔狼的等级很低，但是面对这么多，暗夜小队也是有压力的。林默眼睛冒着光
，看着眼前这些魔狼。虽然说魔狼的核心已经没什么大用，但是这种不需要自己去寻找的核心，简直就是白捡的一样。你们有什么大型范围技能？这里唯一有的只有李威了。几人一齐看向李威，有是有，但是那个技能施法时间至少要十分钟的准备时间啊。李威有些无奈，凡是稍微强悍一点的技能，施法时间都不短，而且消耗不是一般的大。没事没事。咱们不是有成铁柱呢吗？林墨毫不在意时间长短问题，镀膜一开，根本不带怕的。那个能力可挺不住这么多啊！他们回去尝试过，攻击强度达到一定程度是可以将这层保护罩打碎的。虽然说魔狼能力不怎么样，但是数量多呀、啊。放心，一切有我。林墨从空间中取出三个盾牌，交给了叶枫、萧月和张子文。这个呢，也有保护罩，到时候只要接上就可以了。叶枫几人看着手中的盾牌，一阵眼热。这东西关键时刻可是能够救命的，这是送给我们了，送你们了。三个盾牌而已，对于林墨来说真不算什么东西。空间中还有三个呢，这些都是他用剩余的魔狼核心制作出来的。李威，准备开始吧。魔狼看到眼前出现的人类，突然骚动起来。嗷、哦、呜！随着一声狼嚎，魔狼们开始靠近林墨几人。一个黄色的保护罩笼罩在了林墨等人身前，靠近的魔狼伸出爪子拍打在上面，荡起丝丝涟漪。魔狼越聚越多，将他们围了起来，并不断的对着保护罩攻击。我操，不行了，我顶多再挺三分钟就不行了。程铁柱此刻脸上开始冒汗，之前还不绝对，但这种一点点攻击的感受一点也不好受。他此刻只觉得自己的体力在慢慢消耗，一种无力感正在席卷全身。没事，还有我们呢。叶枫拿着盾牌，一点也不担心，反而希望这些魔狼多聚集过来一些才好，这样李威的技能能够达到最大的效果。林墨有些可惜的拍了拍身上的软件，当时要是抽取的重力领域，面对这种场景绝对可以轻松应对，但面对金色能力，谁又能抗拒呢？叶枫几人一个接一个替换，李威身上的气势愈发的强盛，身上冒着丝丝寒意，他脚下的草地已经结上了一层薄冰，千里冰封。随着李威一声大喊，李威慢慢升了起来，一股寒气顺着脚下朝着四周扩散，速度很快，几乎不到十秒的时间，附近所有的魔狼身上挂满了冰霜。慢慢的定格在了最后一刻，李威释放完毕之后，慢慢降落在了地上，大口大口的喘着粗气。这回应该是结束了，这消耗还真是吃不消啊！李威平时几乎不会用这种能力，这种感觉真的不好受。辛苦你了，到时候有什么好的能力，我给你安排一个。林墨走上前，拍了拍李威的肩膀。对他来说，暗夜小队的人实力越强，他获得的东西就会越好。送点东西又何妨？大不了有些东西送低一个级别的东西。况且他还有抽取能力。他既然能够送，那就能再次抽取回来。听到林墨的话，李威瞬间精神了。成铁柱的那个盾牌，他可是相中很久了，但是对自己来说并不适用。没想到自己只是放了个技能，就能获得一件武器装备，简直是太划算了。要是以后都这样的话，那他愿意放到虚弱？真的吗？当然是真的。毕竟以后你们要陪我征战不同的时空之门，我要把你们武装起来啊！林墨很是真诚的看着他们，留点后手不算过分吧？嘿嘿。听完林墨的话。不只是李威激动，就连叶枫这个队长都有些激动。好了好了，等遇到合适的异兽，给你们一人搞一个。现在先搞定眼前再说吧，我去处理尸体。林墨看向远处，对于李威这个技能有了深刻的认知，几乎方圆百米都被冻结了，只在远处还有几百只漏网之鱼需要他们进行处理。铁柱，你留下来保护林墨，其他人跟我过去。程铁柱来到林墨身边，寸步不离。林墨走到一具魔狼冰雕前面，上手摸了摸。这玩意还真够凉，估计一敲就碎吧。他忍着冷意，将手搭在魔狼身上，直接抽取。一个核心出现在了他的手中，只要能抽取出来就行，不然这些冰雕可就浪费了。不过这数量是不是太多了？自己这样弄到什么时候去？铁柱啊，你看你是不是帮我一下，把这些魔狼堆积过来？林墨可不想自己一会白费功夫，这么多可是很容易就会搞乱的。可是队长让我保护你，哎呀，这里又没有别的异兽了，你还想不想要这种武器了？林墨掂了掂手上的盾牌，我这就去。程铁柱连忙走上前，将附近的魔狼搬到了一起。啧啧，没想到这个东西吸引力有这么强。林墨摇摇头。二十分钟后，叶枫等人回来了，身上沾染了不少的鲜血。正好你们回来了，赶紧去帮忙吧，把尸体堆积一下。林墨连忙招呼道。这二十分钟他才弄完了五分之一，主要是程铁柱一个人根本供应不上林墨。我们这就来。有了叶枫几人的加入。林墨的速度快了很多，几乎不到一小时的时间，就将这里的核心全部打扫干净。林墨一共搞到两千多个核心，看着系统背包中的这么多魔狼核心
，林木的嘴角都快要咧到耳根了，用不完，根本用不完。轰隆隆，一阵巨大的响声从远处传来，树木不停的倒塌，速度非常快，转眼间就到了他们眼前的森林边缘。看到那个生物的样子，林墨瞳孔一缩，那是第十六章。林墨答应我不会乱走的。随着那只生物，林墨也看清了异兽，一只近十五米高的巨型猩猩。但是不可能啊，这东西怎么会出现在这里？虽然异兽世界很多都是相通过的，但是它不该出现在这里的。那是之前在房子中遇见的那个猩猩雕塑吧？萧月出声询问道。林墨没有出声，人家可不是什么猩猩，而是大地巨猿。好像他受伤了，他这个体型在这里应该没有什么生物能够伤害他吧？要不我们躲躲？程铁柱看着对方的伤口，产生了退意。他虽然是盾战士，但他不傻。不用，伤他的人出现了，这时候我想应该没有人会想撤退的。叶枫指着远处紧随着大地巨猿的八个人，是霓虹国的人，就说这里没有其他生物可以弄伤他。要是人类，那就说不定了。那矮小的身材，走路的方式，实在是太明显了。程铁柱一看是人，整颗心算是放了下来。如果是异兽，他还有些担心；但是人的话，他就不怕了。叶枫小队齐齐看向林墨，毕竟他们要听从林墨的意见。林墨说走，他们会立马离开这里。都这么看着我干什么？当然是干他丫的。对于霓虹林墨才没什么好印象，穿越之前那个世界，霓虹就不是什么好东西。这个世界的霓虹国也一样。时空之门开启之后，他们那颗躁动不安的心又开始发作了。然而，头一百年尝试了两次，皆宣告失败。现在平静了一百年的时间，但是没有人相信他们背地里是否有什么阴谋。毕竟，华国现在境内的时空之门太多了，不知多少国家虎视眈眈，其中肯定有这个霓虹国。既然林墨都说了，所有人都准备好，李威。时刻准备进行骚扰进攻，萧月注意一下我们的情况。程铁柱守在林墨身边，张子文负责偷袭。虽然对面是八个人，但叶枫从来没有把他们放在眼里。但是在安排作战的时候，又很重视他们。大地巨猿作为一个高级时空之门的生物，智商其实挺高的，只是不会说话而已。当他从森林中跑出来的时候，看到了远处的林墨等人，心里直呼完了。但是当他在林墨等人身上没有感受到敌意的时候，心下也放松了下来。只要没敌意就好。至于后面那几个小卡拉米，要不是其中一个人的能力有古怪，他早解决了，何必这么狼狈？靠近林墨等人，他一个转弯从林墨等人身旁掠过。当跑出去五十米后，听不见后面的脚步声，巨猿回头看去，只见两伙人打了起来。巨猿人性化的摸了一下额头，坐在了地上。另一个方向，霓虹国的人也发现了林墨等人。队长，对面好像是华国人。哼，杀了便是。渡边一浪眼中尽显残忍，他的祖辈都有一颗侵略的心。他也继承了这一点。林墨感受到了渡边一浪的眼神，浑身不舒服。那个人好像和其他人不一样，习惯就好了。有些人心里总是有那种不切实际的想法。叶枫对此已经习以为常，他都不知道杀了多少这种人了。张子文，小心一点，如果有机会，直接干掉他。放心吧，我早就瞅那个小老头不顺眼了。张子文抽出匕首，瞬间消失在了原地。几乎不到五秒钟，双方触碰到了一起。至于那只猩猩，已经没有人去搭理。当然，这其中并不包括林墨，毕竟林墨也帮不上什么忙。几乎在交战的瞬间，霓虹国就损失了三个人。叶枫几人可是经历过无数次生死搏斗的，根本不是霓虹人能够挡得住的。但剩下的五人却能够跟叶枫四人战斗的有来有往。铁柱啊，你去帮他们吧，争取早点结束。林墨看了一下战局，说道：“虽然说以现在的情况来说，赢肯定能赢，但是全歼有些难度。可是我要保护你。”程铁柱也想去战斗，必将杀霓虹国人这件事，谁也拒绝不了。放心吧，我有东西保护我。林墨拍了拍手上的盾牌，那行，我去帮助他们，你别乱跑啊。放心吧。程铁柱转身加入进去。你怎么来了？我来帮你们。林墨答应我不会乱走的。再说他手上也有那个防护罩。听到程铁柱这么说，叶枫也放心下来，专心与渡边一浪打在了一起。至于林墨，在程铁柱走了之后，转身就朝着大地巨猿走去。本在好好休息的大地巨猿突然感到人类的气息，连忙抬起头，就看到林墨站在自己身前不到十米的位置。他连忙站起身，看着林墨。不过林墨身上并没有杀意，他也就没有着急跑。嗨，你好，咱们能够交个朋友吗？林墨笑眯眯地看着巨猿询问道。其实他内心里更想取了他的核心，那个重力领域，他是真想要。但是他改变了想法，如果能够把大地巨猿拉进队伍，那他们后面绝对会轻松许多。听到林墨的话，巨猿一愣。交朋友什么意思？难道是父亲和大叔那样的吗？但是他也不敢轻易相信眼前的男人。嗷、哦、嗷、哦，林墨，这说的什么玩意？自己也听不懂啊！
：“系统，你有没有什么能力，让我听懂他说的什么话？”宿主请注意，我是神柱师系统，不是御兽系统。不过，我可以给你个提示，在这片森林，有种鸟类与蓝星的鹦鹉有异曲同工之妙，你可以试试寻找。本来失望的林墨看到系统第二句话，眼神瞬间亮了起来。系统虽然没有能力，但有异兽有这个能力就行了。到时候自己抽取出来不就好了？我现在听不懂你说的话，你要不要跟我走啊？你身上的伤我让我的朋友给你医治。巨猿身上的伤口很多，而且有些地方都已经开始化脓了。大地巨猿挠了挠头，眼前这个人可以相信吗？俺爸可是说人类可狡猾了。不对，应该是除了大叔以外的人类都很狡猾。巨猿一脸警惕地看着林墨，等他休息的差不多了，就马上离开。远处的战场马上就要结束了，他一定要在结束之前离开。林墨眼睛一转。兽人永不为奴是吧？第十七章，你不是说不是预售系统吗？跟我们一起吧，治好你的伤，还有吃的。说着，他就从系统空间之中取出一块烤制好的狼肉，这是上一次来这里做好后没有吃完的食物。想了想，林墨又拿出一些蓝星的水果，放在了巨猿身前。巨猿闻着狼肉上面冒出的味道，口水不争气的流了下来。看到这一幕，林墨眼睛眯成了线，想吃就吃，这还有，啪啪。又扔了两块肉放在了那里。大地巨猿想了想最近的遭遇，又看了看眼前的林墨，也许加入也不是不行。兽人永不为奴，除非包吃包住。巨猿举起拳头，在自己胸前砸了两下，发出砰砰声，之后将拳头递到了林墨眼前。林墨学着他的样子，在自己胸前砸了两下，举起拳头与巨猿的拳头碰在一起。巨猿开心的拿起地上的狼肉就往嘴里塞，至于另一堆水果，连看都没看。没想到居然还是个肉食主义者。话说这玩意不应该吃水果的吗？林墨看着巨猿，他实在没想到这玩意这么好忽悠。其实也不能怪巨猿，如果按照人类年龄来看的话，眼前这只巨猿相当于人类三岁的样子。叮，恭喜宿主获得第一只战宠，开启宠物栏。林墨一愣，等等，系统，你不是说你不是预售系统吗？确实不是，但作为最高贵的神助师，怎么可以亲自动手呢？还是系统说话好听。林墨打开战宠栏。上面一共有两个战宠栏，说明这个时候林墨可以收两个战宠，当然也可能是跟林墨等级有关系。林墨点开大地巨猿的页面，一个面板出现在了他的眼前。战宠大地巨猿，年龄幼年期，等级 B 加，能力跳跃绿色，重力领域紫色，狂暴金色。虽然只是 B 加，但是单独对战叶枫估计没什么问题。随着建立了关系，林墨也可以与大地巨猿正常沟通了。巨猿，你有名字吗？正在吃东西的巨猿一愣，看着眼前的林墨，这么远的距离，自己怎么听得这么清晰的？我没有名字，就算跟你说，你也听不懂。巨猿的声音在林墨脑海中响起，声音居然是个小正太，我能听懂。巨猿瞪大了眼睛，看向林墨，扣了扣耳朵，我一定是错觉，人类怎么可能会说我的语言？就这么不相信我的实力吗？巨猿低下头颅，真的是你在说话？你居然会说我的话？当然，我可是神一般的存在。林墨一脸得意，嗯，你真的好厉害。既然你没有名字，那我给你起一个吧，叫大圣怎么样？大圣，好听，以后我就叫大圣。大地巨猿开心的拍了拍胸膛。林墨看了一眼远处的战场，霓虹国只剩下了渡边一浪，其他人全部战死。暗夜小队除了萧月，其他人都受了一点伤，但有萧月在，问题不大。唯一还能战斗的，只剩下了叶枫。至于程铁柱，倒是想帮忙。可惜太过笨重，根本没有办法。呵呵，直那人 A 级居然能跟我 S 级对战这么久，我很佩服你。渡边一浪手持武士刀，嗜血的看着叶枫。叶枫云淡风轻的看了渡边一浪一眼。霓虹国的 S 级，我不知道杀了多少个，杀了你只是时间的问题。对于叶枫来说，渡边一浪不是杀不死，只是比较难杀罢了。林墨转头看向大圣，大圣，好，我带你去报仇。好，要报仇。大圣一脸气愤地看着一身黑气的渡边一浪，要不是他自己也不会这么惨。让我坐到你肩膀上去。好的。大圣伸出一只手放在地上，林墨站在上面。林墨这一百来斤的重量对他来说真不算什么。来到肩膀这里，林墨爬了上去，抓着大圣脸边的毛坐在了肩膀上。林墨向下看了看，这个距离应该在12米左右，也就是说大圣大概在13米左右。走吧，去会会那个老家伙。砰，砰。听到声音，萧月几人回头看去，瞳孔一缩。警戒！休息的几人连忙站起身来，守在叶枫身后。嗨，不要这么紧张，是自己人。几人顺着声音看去，居然是林墨。呃，这就你说的他不会乱跑
。萧月看向程铁柱，他自己说的，我就相信了。程铁柱哪里想到林墨说话不算话？好了，都不要说他了。萧月，为我的小伙伴恢复一下伤口。萧月眼角抽了抽，看着眼前的家伙，怎么看也跟小扯不上关系吧。一道绿光照在了大圣身上，上面的伤口开始愈合结痂。嗯，真舒服。然而，这声音在萧月等人听来，就是没有任何含义的吼叫而已。快使用你的能力，将它打败。我的能力用不了了。他朝我扔了一个东西，闻了那个烟雾后，我现在还用不了，至少要到明天才可以。原来如此，林墨当时还疑惑呢。以大地巨猿的能力，怎么会怕几个小矮子？那就直接肉体压制就好了。林墨转头冲着叶枫喊道：“叶枫，我给你找了个帮手，一会你们一起啊。”喊完之后，林墨便让大圣将他放在了地上。抽出身后的长剑，一开始众人就注意到这把剑，但是林墨一次都没有拔出来过。以林墨的个性，他是不会把一个没有什么用的东西放在外面的。你看，他身上的软甲是用来防御的，护盾也是防御的，那这把剑总不能还是防御吧？在众人期待的目光中，林墨大喊一声：“去！”随着一声大喊，剑身起亮起了一道道花纹，全部亮起之后，十只三米高的魔狼能量出现在林墨山前，朝着渡边一浪跑去。召唤技能，不是召唤，应该是能量体。十只能量体转瞬间来到了渡边一浪身前，攻向他。砰砰砰，四只魔狼被击飞，而剩下的则咬向了渡边一浪身体的各处。咔嚓！啊！第十八章前往。其中一只魔狼见没有了地方，直奔中心。咔嚓！噗呲！随着魔狼嘴巴合上，声音清晰可见。啊！渡边一浪直接倒在了地上，想要捂住下面。但是双手被魔狼所控制，想要再次站起来也没有了办法。几个男人见到这一幕，不禁胯下一凉。啧啧啧，还真够惨的，本来就小，这一下直接没了。林墨眉眼看眼前这一幕，几人看了一眼渡边一浪，又看向了林墨，就连叶枫也停下了脚步，看向了林墨。这要不是你指示的就怪了，你们这么看着我干什么？又不是我指示的，你猜我们信不信？大圣，拍扁他，我们该走了。大圣伸出手掌，朝着渡边一浪拍去。渡边一浪第一时间想要逃跑，然而却被叶枫封住了去路。不，渡边一浪绝望的发出怒吼，砰！一掌下去，地都跟着颤抖了一下。大圣抬起手后，地上多了一个掌印，在掌印之中徒留一片碎肉。大圣，你这力度也太大了，都拍成碎肉了。林墨本想是将其拍死了就行，没想拍成这副模样。不过林墨还是有些好奇，叶枫。S 级的职业者实力这么弱吗？叶枫摇摇头 ，S 级职业者一点也不弱。其实这个这个人的实力还没有到 S 级，顶多算是 A 加。但是他们国家会把 A 加以上的职业者叫为 S 级，所以在实力上其实并没有强太多。如果不是他的能力有些特殊，他未必能够活这么久。林墨点点头，这还真是像他们的作风啊。叶枫小队打扫战场，将每个人都搜了一遍，即便是渡边一浪也没有放过。李威在一个小人物身上发现了一张地图，队长，他们应该是霓虹探险队的人。叶枫看出了林墨的疑惑，探险队顾名思义就是在时空之门中探险，说是探险，其实更像是赏金猎人或者说是佣兵一类。他们会组队进入时空之门中，猎杀异兽或者说绘制地图进行出手，在官方也有这种组织。林墨这还是第一次听说还有这种团体。叶枫接过地图查看，他们过来的距离并不是很远，只有100公里左右。看来那个门出去。就是霓虹国，那咱们就朝那个方向走吧。既然他们走到了这里，说不定后面还有更多的人，顺路就消灭吧。穿越之前也好，还是穿越之后也好，对于这个国家，林墨可没有一丝好印象。行，都听你的。林墨直接坐上大圣的肩膀上，走在队伍的后方。几人时不时的回头看一眼。队长，你听说过有人能够收服异兽吗？队长，你说战神是不是也有异兽作为伙伴啊？队长，你说咱们要不要尝试收服个异兽看看？叶枫回头看了一眼四处张望的林墨，叹了口气：“这人多少有些离谱，都别胡思乱想了。至今为止也没听过谁收服过异兽，这可能只是林墨的职业性质吧。”这话他说的自己都不信了，更别提其他人了。不过想想也是，二百年了，也没有记载过任何一个人能够收服异兽的，可能也就只有林墨了。他们顺着地图走了三十公里，天色已黑，就地扎营。期间不乏遇到异兽的攻击，这期间林墨收获不小。但大多核心中的能力可以说是可有可无，即便是林墨利用合成能力，也没有提高多少。毕竟只是一个初级时空之门，这种结果林墨已经想到了。但是在这其中有一个核心却让他很感兴趣，这是一种类似于萤火虫中获得的
，其核心大小也比正常的核心要小许多。异兽核心爆裂烟虫，产地初级时空之门，能力烟雾白色，爆炸白色。没错，你没看错，只有爆炸和烟雾两个能力，而且都是白色的。由此可见，一点危害性都没有。这种虫子在遇到我危险的时候，其中一部分会冲向敌人爆炸，产生烟雾。一只虫子的爆炸。会对人类造成一定的灼伤效果，但很微弱。但是要是遇到成百上千只，那么恭喜你即将领取毁容套餐，因为爆炸所产生的烟雾会跟伤口进行反应，形成更加严重的灼伤效果。林默没有直接抽取，而是进行了合成。他只合成了两次，没有进行第三次。按照他的想法，这种生物的核心估计是合成不上去了。此刻的能力终于算是达到林默的预期了，就是不知道安装到武器之上会有什么样的效果。异兽核心。爆裂烟虫，产地初级时空之门，能力烟雾白色，爆炸蓝色，爆炸三秒后爆炸，对十米范围内进行喷溅灼烧。林默从空间中取出一把之前无聊时打造的飞刀，将爆炸效果注入其中。他直接看向最后的一项，效果发生触碰后瞬间爆炸，范围十米。可惜了，这要是能够注入到食物之中，岂不是更好？什么包子雷、黄瓜雷、柿子雷都可以造出来。谁能想到一个吃的会爆炸呢？当然，林默也只是想想罢了。这个东西用来偷袭还是很有用的。林默二话没说，拿出九把飞刀，向其中注入爆炸这个能力。一共十把飞刀，林默直接收进了系统空间中。他可不敢把这东西放在外面，万一不小心碰到了，自己岂不是要倒霉了？几人围坐在在一起，并没有点燃篝火，只是有几个微弱的灯光作为了照明。我们现在已经距离来时的门有三十公里的距离，如果这个地图没有错的话。就有可能遇见高阶的异兽和霓虹的人，所以大家都小心一点。叶枫提醒着众人，高阶的异兽智商要比低阶的高很多，可不会傻傻的等在原地被冻成冰雕。至于霓虹人，口中念叨着武士道精神，但最喜欢的还是躲在暗地里搞偷袭。不得不小心。几人点点头。话说，咱们这一路上有没有遇到带火的异兽？林默指了指远处的火红色的亮光。第十九章，没有那么夸张的。林默站起身来，四处张望着。这里的风景在外界可不是那么容易见到的。曾经那些景色优美的风景区，早就被时空之门所占领，人们再想进入几乎是不可能的事。唯一能够看到植物森林的地方，也只有一些大型的植物园了。这时，林默突然发现远处亮起火红色的光芒，亮度也越来越大。他心想：这是那种特殊的异兽吗？要是能够收取到核心就好了。话说，这是那种火系异兽吗？众人顺着他指着的方向看去，那哪里是什么异兽啊？所有人快开启护盾！暗夜小队在夜风声音落下后，立马开启护盾，间隔不到两秒钟，护盾前方发生了爆炸，护盾一层都没有破碎。他妈的，肯定是霓虹人，这点亮度居然也能暴露位置，估计是有侦察型职业者。没想到距离这么远，居然就遇到了他们，这是我没有想到的。但夜风很疑惑，这距离这么远，怎么就出手了？他们就算是没有护盾，他们也有方式避免这伤害。难道？张子文，去探探情况。好，等等。叶枫与张子文看向林墨，林墨从系统空间中拿出了四把刚才做好的飞刀，小心的将把手方向递向张子文，因为他也不清楚所谓的碰撞力度到底是什么样子，他还没有进行过测试，想来应该不会有什么问题，就算是有问题的话，也有肖月在。拿好，千万不要让刀发生碰撞，一会记得记录一下效果。他们都带有录像设备，是为了采集信息所用。张子文眼角抽了抽，小心的接过飞刀，听林墨的话，他就知道了，这就是一个试验品。萧月看着我点，我的命可就在你手上了。放心吧，我的复活术可是投其有效哦，除非你变成被炸成残废。萧月说完，看向林墨，林墨摆摆手，没有那么夸张，顶多就是细小的伤口罢了。毕竟上面就是那么写的，十米范围炸开罢了，能有什么危险？张子文点点头，瞬间消失在原地。远处，龟田桑，你的枪法不行啊，这都没有打中。岸边桑，我明明打中，不知道为什么被挡了下来。两个留着八字胡的男人蹲在地上，用望远镜观察着林墨一行人。嗯，他们的人消失了一个，去哪里了？岸边一破四处寻找着，始终无法发现张子文。难道他们发现我们了？但是距离可是两百米啊！龟田西之狼一脸疑惑。就算是职业者，也无法在这种地方发现他们，更何况他们可是做了伪装的。总之，小心一点为好。咱们赶紧离开这里，万一对方里面有弓箭手之类的职业者，说不定会发现我们。职业者中。除了 S 级强者外，也只有与视觉相关的职业者能够看得那么远了。两人慢慢撤离这里，这里
，朝着远处的草丛离去。嗖、so, ！听见破空声，龟田连忙回头，借着月光，只见一抹寒光朝着他们飞来。哼，雕虫小技，居然使用暗器！飞镖这种东西，还得是我们霓虹忍者用的厉害。看我拔刀斩！他直接抽刀砍向了飞刀，触碰的一瞬间，砰！轰！一道直径十米的橘色半圆一龟田为中心爆炸开来，超过十米的位置没有一丝光芒，仿佛是一个罩子将所有的能量罩在了其中，但是所产生的气浪却向外扩散。二十米外的张子文砸吧一下嘴，看了一眼自己手上剩余的三把飞刀，幸好没有碰撞，不然自己肯定交代在这里，林墨也太不靠谱了。不行，这剩下三把必须留给自己心灵创伤的补偿。当光芒散去，里面只剩下一具烧焦的尸体。张子文看向另一面已经愣住的岸边一破，你就不用浪费，打残带回去算了。岸边看着已经烧焦的龟田，有些发懵。一把飞刀威力这么大，就算是炸弹也没有这种效果吧 ？So， 什么人？岸本抽出腰间的长刀，张子文没有说话，直接冲向岸本。岸本没有一点反抗的余地，便被张子文断了四肢，拖着岸本的脚往回赶路。叶峰几人看着远处那个十分明显的橘红色的光球，齐齐的看向林墨。这就是他所谓的没有一点没有什么威力，一点细小的伤口，好像也没有问题。这种攻击之下，确实算是细小的伤口，只不过这些伤口有些密集罢了。你们不用这么看着我，我这不是还没有事业吗？再说了，张子文也没受伤，更何况萧月不是说了，只要不是残废都没事吗？萧月无语的看着林墨，我只是夸张而已。在这种攻击之下，伤势肯定很严重，就算是复活了，伤口至少需要一周的时间才能恢复。林墨张张嘴，什么也没有说出来。不管怎么说，都是自己大意了。下次自己一定要先试验一下再说。这效果介绍实在是不靠谱。林默摸了摸下巴，他是真没想到武器的介绍还带省略的。至于空间中剩余的飞刀，林默暂时不准备使用，留下当做底牌。除了叶峰他们，谁也不会想到一把烂飞刀会有这样的效果。不是林默不想再弄几把，而是没有材料了，核心已经用没了，剩下的那几个根本不够合成的。没多久，张子文拖着岸本回到了这里。队长，留下一个活口，也许能够问出点什么。张子文随手便将岸本的腿扔在了地上。嗯，岸本闷哼一声，看样子还是个狠角色，不知道能够撑住多久。哎，你们是不是要审问？要不先让我来试试？不行，你们再来。说着，林墨从空间中取出什么辣椒油、牙签、钳子。叶枫无语的看向林墨：“你这出门怎么什么都带？”啊、哦，你说这些啊？上次准备的不充分，这次我基本能带的都带了。行吧，别弄死就行。好嘞，林默搓搓小手，他早就想试试电视里演的那些桥段了。大圣，把他到小树林中，让我看看硬不硬。十分钟后，队长，咱们是不是忘记了什么事？好像应该没有吧。岸本，听我说，谢谢你，因为有你。第二十章，我可是差点就被烧焦了呢。林默来到小树林，岸本被大圣用两根手指掐着脚拎了过来，快让我看看这些东西应该怎么用。林默拿起牙签。瞄准着岸本的手指甲，岸本虽然说手筋断了，但是不代表胳膊不能动。他连忙抽回胳膊，不让林默动手。你说你这人都这样了，怎么就不让我试试呢？大圣，把他按住，求斗麻袋，麻袋，没有麻袋，就这样吧。在大圣按住对方的时候，林默将牙签扎进了对方的手指甲中。啊，知道痛了，还不说是吧？林默继续拿着牙签扎，扎完之后还觉得不过瘾，就又拿辣椒水浇到对方的伤口上。啊！岸本直接的一股火辣辣的痛感出现在自己的手上。林默折腾了半天，不愧是敢进入时空之门的人，这嘴不是一般的硬。你还不说是吧？我说什么？你又没问我。岸本内心是崩溃的，眼前这个家伙就是个魔鬼。你倒是问啊，问啊！林默神色尴尬，回想了一下，好像确实没有问问题哈。当时自己只顾着想要测试这些东西的真实性。看着一脸急迫想要交代的岸本，林默可惜的看了一眼旁边还没有用上的钳子。岸本此时那个后悔，早知道毒牙就不拔了，不然现在直接死了多好。这时叶枫走了进来，刚才他们突然想起来，好像没有告诉林墨需要问哪些问题。当他看到岸本的状态的时候，不禁有些同情。他们审讯顶多是疼痛，林墨这纯属是折磨。不知道为什么，他也好想尝试一下。林墨，剩下的交给我就好了。哦，那就交给你吧。他嘴太硬。林墨表示不是他问不出来，而是岸本嘴太硬。他从树林中走出来后，李威等人看他的表情就怪怪的。你们这么看着我干什么？没什么，只是没想你下起手来会这么狠。是啊，
，虽然没看到发生了什么，但是从那凄惨的叫声中，我们还是能感受到的。那种生不如死的嘶吼声，真不是能够装出来的。我可是一个五好青年，祖国的花朵，恨这个词怎么可能跟我有关系？林默连忙逃离这里，自己的人设差点就要崩掉了。在暗夜小队等人的眼中，林默只是一个刚满十八岁、没有经历过战火洗礼的小少年而已。但今天算是刷新了对他的认知，够残忍。不过他们喜欢，对待敌人就是要残忍。不然残忍会对象你。树林中，等林墨走后，岸本看向眼前的男子，他在这名男子身上感受到了强者的气息。求求你给我一个痛快！岸本现在只想一心求死，什么咬舌自尽都是假的，根本不管用。只要你配合我，我会给你一个痛快的。没多久，叶枫从树林中走了出来。我们明天按照原计划行进就行。这两个人只能算是第二波斥候，后面大家都小心一点。他们的斥候数量有点多，看来。他们是发现了什么好东西，不然不会大规模的派人。是啊，即便是低级时空之门，也有可能遇见高级异兽的。众人皱眉思索，唯一林墨一脸轻松，毕竟他不是官方人员，不需要考虑这些事所带来的影响。就算是他是，他也只是个生活职业而已。战斗这种事，还是交给战斗人员吧。毕竟没有到达地点，众人再怎么想也想不出来。总之，小心一点吧，我们可没有后援部队。队长，没事了吧？张子文询问道。没事了，怎么了？姐姐姐，老子要去报仇了！在微弱的灯光下，张子文的表情是那么的狰狞。张子文朝着林墨走去，队长，没事吧？能有什么事？咱们的队伍，你们还不了解吗？林墨感到浑身一凉，嘶，这里温度也不低啊，为什么突然会感到一丝冷意呢？感到冷了？刚才的战斗，我可是差点就被烧焦了呢。林墨看着突然出现的张子文，便知道糟了。哎呀，这里的月亮好圆啊！好想回家啊，是吗？但是今天好像没有月亮呢。啊哈、啊，我看错了，看错了。你别用这种表情看着我，整的你跟反派一样。我要补偿，你这东西差点就把我烧焦了。我这要是路上碰撞爆炸了，可就毁容了。张子文回来后便问了萧月：“那三把飞刀不是让你密下了吗？”林墨的话给他噎得够呛，但是他还是要争取一下。万一呢？这是我省下来的，更何况也是为了给你测试武器。嗯。要不你的装备可以定制一件？林默思考良久，觉得这个可行。最重要的一点，他既然要定制，肯定要找那种能力强的异兽。到时候自己决定的不错的话，可以多弄一些合成更高级的存在。真的？那就这么说定了。张子文连忙离开这里，生怕林默后悔。他本意是再要两把飞刀，没想到还有意外收获。那可是定制武器，自己岂不是想要什么效果就有什么效果？其他人看张子文这么兴奋，有些好奇。你这过去一趟，人都变开心了。发生了什么？啊、哦，没什么，剩下的几把飞刀留给我了。傻子才说出来呢。要是其他人也去要定制武器，谁知道什么时候轮到自己？其他人也没有怀疑，毕竟飞刀的杀伤力都要赶上炸弹了。最主要的是隐蔽。接下来的两天里，他们一直在赶路，遇到的霓虹国斥候全部被他们消灭掉。按照地图，他们来到了距离霓虹国时空之门不到200米的位置。看来他们这个门开启应该有一段时间了。是啊。不然也不会在门这里建设这么多防御工事。不过，怎么没有看到这里的异兽啊？几人趴在地上，利用灌木掩盖着自己的身形。至于大圣，则被留在后方两公里外的位置。在他们下方是霓虹国的部队以及防御工事，不远处是一片湖泊。哗啦，还以为是什么异兽呢，原来是这个，怪不得他们会在这里建立防御工事。叶枫等人看到冒头的异兽，一眼便认出来了，确实是好东西。听到声音的霓虹国的士兵连忙开始准备。林默拿着望远镜看了看，话说，第二十一章弄了他们。话说，要是朝那几个火力点赠送几把飞刀，会怎么样？听到林默的话，叶枫等人想了想，还是你狠啊，我们比不了。进来这里要远行的人，一般不会带这种重型武器，实在是太消耗体力。所以，暗夜小队身上除了冷兵器，并没有带什么热武器。毕竟，热武器这东西对大多数异兽伤害并不大，反而不如冷兵器加上自身的能力，除非是火力覆盖。那天他们看到那个 RPG 的时候，就感到意外。不过想到对方的身份，也就不意外了。毕竟是霓虹国的人，有点奇怪也是情有可原的。即便是带，也会像下方这样守在时空门这里使用。下方的霓虹人正兴奋地等待着水中异兽登陆，并没有意识到危机即将来临。这些异兽对于他们来说，可是不可多得的材料。那效果绝对是一级棒。我现在已经有些迫不及待了。张子文搓搓手，准备大干一场。不要着急。怎么也要等那些鳄鱼上来更多再说。
。由于没有核心在手，林墨也不知道这种异兽叫什么，但是从外观上看，确实是鳄鱼，没错了。张子文点点头，以他的速度，这点距离也就不到十秒的距离而已。随着一只只鳄鱼上岸，下面的霓虹人也开始打了起来。与预想的一样，普通子弹打在鳄鱼的身上，除了发出金属质感的声音之外，并没有什么伤害。只能限制其前进的速度罢了，唯一能够造成伤害的只有那几十个重机枪而已。在这些人身后，还有身穿制服、手拿武士刀的十几个职业者。时间差不多了，可以上了。叶枫看了一眼湖岸边鳄鱼的数量，说道。张子文消失在原地，只看到前方的杂草闪出一条道路，转瞬间便来到树林边缘。张子文拿起三把飞刀，瞄准人数最多的三个重机枪重地，嗖嗖嗖，三把飞刀依次飞出。破空声引起了职业者的注意，当看到是飞刀的时候，也没有在意。邱天桑，有老鼠混进来了，我们去搞定吧。好的，我的刀已经好久没有沾染过人血了。然而还没等他们动手，三声爆炸声吸引了他们的注意力。轰！三个最大的机枪重地此刻被橘色的光芒笼罩。当光芒散去，土流焦失和损坏的枪械。张子文看到战果，转身回到林墨等人那里。邱天桑，你说这不会是那飞刀造成的吧？版本。怎么可能？那只是飞刀而已。秋田犬三郎摇摇头，这种事怎么可能存在？飞刀就是飞刀，怎么可能会有炸弹的效果？但是眼前的到底是因为什么呢？远处，运气不错，三把刀搞掉了小二十人，他们的压力现在应该会很大吧？估计吧，毕竟他们的职业者的数量并不是很多，但应该也不会造成太大的压力，除非把职业者再弄死几个。叶枫对于对方的局势分析了一下，林墨对于霓虹会遭遇什么并不在意。他在意的是飞刀的伤害。上次距离较远，只能听张子文说。这次距离近，他可以通过望远镜清晰的观察。尸体没有变成灰差瓶，武器没有变成铁水差瓶。林墨摇摇头，这威力也就一般吧。要是武器能够附着更多的能力就好了。系统，武器可以附着多个能力吗？可以，打造出紫色级别武器可附着两个能力，金色及金色以上可附着三个，神器可附着五个。行吧，看到这个要求。林墨就知道暂时是没有什么希望了。紫色，自己现在打造的蓝色都费劲呢，还紫色呢？关于武器级别这种东西，好像只有他打造的武器拥有，别人的并没有。即便是田志奎这种级别的铁匠，他所打造的武器，林墨也没有看到级别这种东西。主要是连个信息都不显示。林墨心想，也许是因为自己拥有系统的原因吧，不然也没有办法解释。要不你再去一趟，搞死他们几个职业者。可是刚才我全用完了。听到林墨的话。张子文当然想了，那给你。林墨又掏出两把飞刀，交给了张子文。按照他们现在站立的位置来看，两把飞刀弄死个七八个应该是没有问题的。你还有多少？要不都拿出来算了。没有了，这回真的没有了。要不是林墨心中还有一个疑惑，林墨才不会把飞刀拿出来呢。在没有获得更多的爆裂烟虫的核心情况下，这些他可不会轻易使用。张子文才不信他的话呢，但他也没有问，而是直接消失在了原地。此时的秋田和坂本刚刚从树林中走出来，回到了职业者的队伍中。你们有没有什么发现？我们查看了一些，没有发现任何痕迹。秋田摇摇头，但是刚才那个飞刀确实出现了。So， 秋田感觉自己后背有冷意，连忙抽刀挥砍，砰！一道半球直接将三人笼罩，另外两把飞刀直接飞向职业者队伍中。转瞬间，三个橘色半球出现在霓虹人的队伍之中。张子文默默计算了一下，三把飞刀。解决了16个职业者，现在还剩下8个职业者，到时候小心一点这些热武器就好了。林墨的视线一直看着秋田三人，当半球的光芒消散后，里面的场景出现在了林墨的眼中。三具新鲜的焦尸躺在地上，手上的动作呈现挣扎的模样，上面好像还冒着热气，也就是说，他们是在清醒的状态下变成这个样子的。这么说，这个爆炸还挺残忍的。叶枫，如果这个飞刀在你身边爆炸，你能跑跑掉吗？应该不能。通过这几次观察，你这个飞刀应该是有一层罩子将能力包裹在其中，不然以职业者的能力从中跑出来并不难。他们死在其中最大的可能就是跑不出去，这种问题还是要问专业人士，不然让林墨想也想不到那个外面是被罩子罩起来的。林墨队长，下面搞得差不多了，我们要下去吗？张子文再次回到了原来的位置上，叶枫没有说话，而是看向林墨，看我干什么？当然是杀啊！非我族类。其心必异。第二十二章，补刀很重要。那就上吧，李为你解决那些士兵。程铁柱，你保护林墨，萧月注意，我们就好了。程铁柱幽怨的看着叶枫队长，要不我还是跟你们一起吧
，林墨有大胜在，想来不会出什么问题。他倒是想保护林墨，但是林墨总是忽悠他。叶枫看了一眼林墨，算了，还是一起吧。让程铁柱跟林墨在一起，孩子的心灵不知道要遭受多少次打击。林墨摸了摸鼻子，那个铁柱，这次保护我就行了，我让大圣陪你们一起去。以他的能力，想来那些子弹对他来说没有什么伤害。经历过这几天的治疗，大圣身上的伤已经好的七七八八了。只要不是遇到叶枫他们这个级别的，一般人还真拿他们没有办法。叶枫思考了一下，可行。相比于他们人类的肉身来说，异兽可强悍多了。那些子弹打在身上，跟挠痒痒一样。好，那就程铁柱留在这里，大圣跟我们一起。林墨在脑海中将大圣叫了过来。大圣，一会你就紧跟着他，他让你做什么就做什么。大圣点点头。大圣的过来引起了下方人的注意，但是此刻他们已经无暇顾及这里。由于刚才的几轮爆炸，湖里的异兽被吸引了过来，他们此刻已经自顾不暇了，哪里还能管其他的事？准备工作做好后，一行人朝着下方跑去。大圣几个跳跃就跳到了人群中间，将一群士兵踩死。叶枫和张子文随后也跟了上去，直奔后方的职业者。面对叶枫他们这个等级的人，对方没有任何招架之力。李威的目标则是那些士兵，只要有人转身看向叶枫两人，就是他的目标。林默蹲在丛林边缘，看着他们战斗。而程铁柱眼神中充满向往，怎么，你也想去？想去就去吧，这里又没有什么危险。程铁柱连忙摇头，他才不信呢，指不定自己前脚走，林墨又跑到哪里去了。我就是看看，没别的想法。林墨摇摇头，自己是真心的，他怎么就不信呢？此刻的战场已经接近尾声，所有的的霓虹人已经被全部消灭，几个想要通过时空之门回去的也被张子文拦了下来。所有人补刀，不要放过任何一个。补刀是个重要的一件事，暗夜小队无论是执行什么任务，补刀从不会落下。果然，听到“补刀”两个字，在死人堆中突然冲出十几个人，疯狂地朝着时空之门冲去。然而，这一切都是徒劳的。嗖嗖，一支支冰箭射入了他们的后脑，结束了他们的生命。啊，早就料到会有这么一出，我们还不会有防备吗？李威嗤笑了一声。林默和程铁柱此刻也从山里走了出来。主人，别叫我主人，叫我大哥。咱们是平等关系。对于大圣叫自己主人这件事，他是抗拒的。如果换个词性，他还能接收。熊的还是算了吧。是大哥，这就对了。林墨走到尸体这里，接下来准备怎么办？时空之门之后就是霓虹国。他们发现这些人没有回去之后，肯定会派人进来。所以现在我们要抓紧撤离这里。至于这些鳄鱼，叶枫不知道这种异兽，林墨需不需要？林墨来到一具鳄鱼尸体前，运气还算不错。一下子就抽取出来了，异兽核心，胡恶，产地，低级时空之门，能力，铜皮铁骨，白色，咬合力，绿色。林墨看了上面的介绍，摇摇头，也就铜皮铁骨有点用，如果是加装到护甲之上，还有些许作用，可惜是个白色的。现在林墨眼光变高了，像这种可有可无的东西，他已经不是很在意了。这些异兽的能力没什么大用，那我们就撤吧，已经出来很久了，也是时候回去了。等等，林墨看了看岸边的鳄鱼以及不远处的时空之门。你说，要是把这些鳄鱼撵出去，会有什么效果？对于林墨的奇思妙想，他们已经习惯了。以前还真没有人想过将这些异兽撵出去过。想到时空之门后面就是霓虹国，不知道为什么，他们心中还些小兴奋。虽然这些异兽不能为霓虹造成多大的伤害，但是恶心他们一下还是可以的。大家一拍即合，林墨让大圣进去到湖中，将鳄鱼从湖里撵出来。他们则是将鳄鱼圈在一起，忙活了半小时的时间，他们山前聚集了至少五百条，还有更多的鳄鱼从湖中游出来。他们不是不想聚集更多的鳄鱼，可惜他们人手不够。行了，这些足够了。一行人将鳄鱼送进了时空之门中。可惜了，看不见那边的景象，估计现在他们会很开心吧。毕竟这些可都是材料，能不开心吗？十分钟前，时空之门外，好了，所有队伍原地解散。有了版本，他们不会有异兽跑出来的。就算是没有他们，异兽也不会出来。没到攻击的时候，异兽的攻击很有规律，每间隔一段时间就会进攻一次。所以，所有的国家并不会将兵力放到一个时空之门很久，毕竟大多数时间是没有异兽的。异兽不会过来，但是人却可以随时随地的进去，只不过进去之后面对的什么就不知道了。整个时空之门附近仅仅留下了十个士兵，象征性的看守一下而已。士兵看上级已经离开，他们便聚集在了一起。他们终于走了。来来来，打牌了，这样真的没事吗？万一里面的异兽跑出来呢？放心吧，三天前刚出来一次
，下一次至少还有五天的时间。每个时空之门异兽出来的时间不同，眼前这个一般都是十天左右一次。十个人围坐在一起，拿出扑克赌起了钱。轰隆隆隆，房间内传来了轻微的震感。不用担心，估计是地震。对于地震频发的国家，这点震感真不算什么。其中一个人有些不放心，走到窗前，朝着时空之门看去。不，不好了！异兽已经跑远了，这个时空之门的位置。第23章回家。这个时空之门的位置是在一个闹市区，用铁片、铁栅栏围挡起来。因为异兽一次都没有冲过防线，所以也没有进行过加固。而这些围挡对于这些鳄鱼来说，形同虚设。一个个体型长达七米多的鳄鱼冲出了围挡，见人就吃。人们慌忙逃窜，救命啊！那些士兵哪里去了？为什么会有这么多异兽？快跑啊！异兽跑出来了！啊！不要！无论人们怎么大喊，异兽依旧我行我素。正在打牌的士兵来到窗户前，完了，咱们死定了！放心吧，咱们会没事的，只是一些普通民众罢了。就是，咱们这几个人怎么可能挡得住这些异兽？话说，里面的人怎么回事？居然放出来这么多异兽！林默等人已经离开这里，朝着最初的位置走去。你们说，那些异兽过去之后会怎么样？如果是在咱们华国，估计会被杀掉；但是在霓虹，那就说不定了。每个国家对待时空之门是不一样的。虽然说，因为时空之门的缘故，全球组成了全球联盟，但是并不是所有的国家都是一条心。对于霓虹这种国家，他们巴不得这个国家沉入海底。历经三天的时间，林默等人回来了。刚一回来，就收到了不同的欢迎仪式。咔咔咔，所有的士兵中的武器指向了林默身后。嗨，不要这么激动，这是我新找到的伙伴。士兵们犹豫了，但是眼前这个庞然大物给他们感觉。实在是太危险了。这时，曹国良走了过来。好家伙，异兽都能成为你的伙伴了！曹国良右手一直握着刀柄，随时防备着。哈，不信你问问叶枫他们。林默也清楚，大圣的体型很容易造成误会，多说无益。经过叶枫的解释，曹国良了解了事情的经过。只要没有危险性就行。不过你这要带去哪里？你家都进不去吧？呃，林默挠挠头，差点把这件事忘记了。大圣。你跟着他去他那里，过几天我就去接你，怎么样？大哥，我害怕。林默，你一个十多米高的异兽，居然跟我说你害怕，这合理吗？不过想到他还是幼年期，也就不奇怪了。放心吧，这个大叔是个好人。曹国良嘴角抽了抽，什么大叔，什么好人，这怎么胡乱发卡呢？在林默的安抚下，大圣算是答应了。看着被运走的大圣，林默思考了起来：要是给大圣打造一套装备，是不是会更好？比如凤翅紫金冠。锁子黄金甲，如意金箍棒是吧？至于藕丝不云履就算了，想来大圣不会喜欢鞋子。但现在不是时候，材料准备上需要一定的时间。到时候这身衣服一穿，那效果啧啧。我们下一次什么时候出发？听到叶枫的问话，林默想了想，回道：“三天后吧，先让我休息两天。”林默准备为林然打造一身武器装备，带着他一起。战斗人员想要提升实力，除了自身的修炼以外，还需要战斗。唯有战斗才能晋升的更快。那我们下一次去哪里？嗯，换一个时空之门吧，找不一样的异兽。对了，终极时空之门可以进去吗？林默更想去的是终极之门，这样异兽核心的能力基础就很强，合成之后有可能会达到金色。然而这是不可能的。叶枫摇摇头，终极时空之门我并不建议去，进去倒是没有什么问题，但是出来需要一周之后才可以从中出来，原理是什么并不清楚。对于终极时空之门，叶枫是不建议的，除了出来需要时间之外。更多的是未知性，就如同在初级时空之门遭遇到大圣一样，谁知道在终极之门会遇到什么？更何况上面的人也不会同意，除非有一位战神带队。但是这可能吗？行吧，那再说吧。林默有些意兴阑珊，初级最高顶多是紫色的能力，林默有些看不上了。回到家后，林默，你回来了。林冉关掉电视，自此检查了一下林默，确认没有事情后，放下心来。你不用每次都这样检查完，我可是有人保护的。林默有些无奈，这不是担心你吗？下次你就不需要担心了，因为下一次我准备带你一起进入时空之门。真的吗？林然有些意外。当然是真的。林默有自己的打算，外人终究是外人，真正能够保护自己的只有亲人。太好了，我早就想进时空之门里面了，可惜自己的实力不够。林然现在 C 级巅峰，马上就进入 C 加了。姐，你先随意看看电视，我回房间工作了。好，回到房间。林默第一时间将门反锁。林默将这一路上收获的异兽核心拿了出来，两千多个魔狼核心，就算是五十多个合成一个，自己也能获得近四十个
，到时候一起释放，谁是我的对手？虽然说单个伤害不大，但是一群呢，打不过你还吓不过你吗？除此之外，林墨他们回来的路上还找到了一个爆裂烟虫的老窝。林墨虽然没有获得太多的核心，但也有二百多个，合成出十来个还是可以的，也算是一个补充。至于胡恶的核心，林墨没有拿很多，凑了六十个就没有再拿。他就是想看看合成之后会不会有别的效果。如果有大不了再去一次。至于异兽材料，林墨只拿了几张狼皮和鳄鱼皮，其他的并没有拿。应该从哪里开始呢？东西有点多，不知道怎么选择啊。现在时间已经下午四点了，要是全弄完，时间肯定是不够的。最终，林墨决定先搞定胡恶的核心再说。程英泡好茶水，给对方倒了一杯。你回来了，那面情况怎么样？暂时情况还可以，只是那里的异兽有些强大，远远超出了预估。其他国家情况怎么样？暂时还没有发现。不过我敢肯定，这个时空之门并不会只有我们有，他们早晚都会有的。程英眉头紧皱，那个时空之门是在第二十四章，战神张健，叮铃铃，喂，程老，是我叶峰，发生了什么事啊？林墨想要进入终极时空之门，我做不了主。程英一愣，难道初级时空之门里面的东西还不够吗？要知道，全国初级时空之门可是将近六百座呀、啊。他有没有说要做什么？这个倒没有。但是根据我的观察，他锻造出来的武器应该跟异兽强弱有一定的关系。程英思考了片刻，我知道了，等我想好了再跟你说。好的。挂断电话后，程英只觉得自己头疼。终极时空之门那里的危险性，其他人不知道，他可是知道的。那里的危险不比高级时空之门差到哪里。这也是为什么要求进入时空之门需要 A 级实力，并且是小队的形式进入。但是林墨的能力对他们来说实在是太重要了。他的安危不能有失，程老，我回来了。看见来人，程英神色一动。张健，你回来了，那边情况怎么样？还行吧，只不过那些境外势力有些虎视眈眈啊。可惜他们并不知道那个时空之门的危险性。说到这个，张健也是一阵后怕。那个门到底是个什么情况？一个突然出现的黑色实体大门，每隔一段时间就会打开一次，其中会出现成批的高级异兽，有时也可能是是初级异兽。甚至有一次出现了没有见过的类人一族，类人一族，这是多少年没有听过的名字了。上次的记载还是百年前的一场大战，可惜年代久远，文字留存很少。程英担忧的看着水杯，事情有些不妙啊。他要是没有记错的话，那个时空之门应该是在边境的一座城市之中。内忧外患啊。那其他国家呢？估计也快出现了吧。毕竟咱们国家这个已经出现了一个多月的时间了，相信他们的也不远了。每一次出现新的时空之门，都是成批投放的，而且分散的很均匀，几乎每个国家都会拥有一扇。也正因为如此，很多小国直接合并为一个国家。那几位现在应该是在镇守吧？嗯，也正因为他们，我才能下来歇一歇。也幸好有他们，不然还真有些难办。程英想起那几个人，心里也算放松了不少。看着张健，他心中一动。对了，你正好回来 ，S S S 级档案再次出现了。张健瞪大双眼，他没有听错吧？自己就出去半年，怎么就出现了个 S S S 级档案？上一个 S S S 级档案还是那个男人，你可以去看看。看完之后，你去找你的徒弟去，他那里需要你的帮助。总之，这个人对于接下来对付天灾级时空之门有重大作用。程英一脸严肃，见程英如此，张健越发好奇，到底是什么样的能力，居然会这么重视？就算是出现天才的战斗职业，也没见过这么认真对待过。嗯，我现在去看，正好那里有人在了，我也算是闲了下来。下面的路程全当是休息了。对于张健来说，跟暗夜小队的人出任务就跟度假没什么区别。嗯，去吧。等张健走后，程英打通了叶峰的电话：“你们可以去终极时空之门了，我给你们找了帮手，一定要保护好林墨的安全。”知道了，程老。叶峰挂断电话，有些好奇，程老到底给自己找到什么样的帮手，居然进入终极时空之门都可以了？难道是战神级人物？最弱的战神都有 S 级，但是他们都有任务在身，怎么可能会来给人当打手？此刻，张健已经来到了房间门口，用自己的工作证刷开了房门。整个房间只有一个柜子和两把武器。走进房间，打开档案柜，这种秘密档案用的都是纸质版的，不会做成电脑版。有意思，有意思，居然是个生活职业，连辅助这也都不是。不得不说，他这个能力还真是第一次见。看着林墨的照片，又看了一眼林冉的照片，张健眉头紧锁。张健抬头看向那两把武器，眼角抽了抽，有够丑的。要不是知道这武器有特殊能力，这东西送给别人都未必要。也不知道现在有没有进步。当知道这武器是有特殊能力的时候，
，张健可是心动的，但看着这做工，根本承受不住他的力量。明天就去找他们吧。第二天一早，林默来到了田志奎这里。嚯，来到够早的，因为打造的东西有些多，所以不得不来得早一点。按照他的速度，一天打造出五件就算是不错了。这次他需要重新为他们姐弟重新打造软甲，时间需要的更多。上次与叶峰说的三天可能要食言了。林默花了一天的时间，终于将两个软件打造好了。主材料是胡恶的皮，辅料则是用了一些金属进行了隐蔽性连接。接着就是注入核心能力了。林默拿出自己的软件，直接将那个唯一的金色能力狂暴抽取了出来。然而那个软甲就那么的碎了，你没看错，就是碎了。系统，这怎么碎了？我那个无敌防御呢？宿主，你忘记了？你这个是件垃圾啊！我知道是垃圾，但是你也不用这么直白的说出来吧？那我那个无敌防御哪里去了？你上次注入金色能力被替代了，一个武器装备可以多次注入能力，替代原有能力。你怎么不早告诉我？我还以为那个东西一直都在呢。你早说我至于那么浪吗？要是早知道，林默说什么也不敢随意的浪。谁知道自己在失去保护的时候还到处乱跑，想想都后怕。你又没有问我。行吧，自己的锅。林默叹了口气，表示自己真的很累。这个系统总是不当人，不对，它本就不是人。随着能力注入。由胡恶皮制作而成的软甲上闪烁着金色的光芒，一道道纹路慢慢划过，在背部形成一个复杂的花纹。幸好是在房间中，不然外面那些人可就倒霉了。这还是他第一次见。第二十五章，保护我的人呢？随着纹路光芒散去，武器的信息也浮现在林墨眼中。这还是林墨第一次见，原来紫色的武器装备会出现名字。只不过，你这个名字是不是有点太简陋了一些？装备：胡恶软甲，等级：紫色。树林狂暴金色，效果一狂暴，使用后一分钟内全属性提高至十倍，结束后虚弱一周。二五，紧接着林墨又将胡恶那个核心拿了出来，抽出能力注入到软甲之中，在软甲上正前方的位置形成了一个圆形状图案，图案中是两只眼睛，铜皮铁骨，蓝色，提高 30% 伤害减免。林墨摇摇头，对这个能力很不满意，但也算是凑合吧。但是现在存在了一个问题。那就是林冉的用什么能力？林墨翻了翻核心，找到一颗合成好的重甲陆龟的核心，将其中的蓝色能力龟甲增值注入了进去。只见整个软甲厚了一倍。装备：陆龟软甲，等级：紫色，助林龟甲增值。效果：一美受到外物冲击后，防御力提升三倍，最高可叠加五次，持续一分钟。一分钟内未收到攻击，重新归零。二五，林墨看着介绍，总觉得那里不对劲。但又看不出来，算了，看着好像还算是那么回事。看了看墙上的钟表，也是时候回家了。风金机场内部，暗夜小队的人站在跑道旁，等待着天上的飞机降落。队长，你知道来的是谁吗？不清楚，但实力应该是比我们强的。难道是战神？战神应该都在忙，估计是其他人。S 级强者未必是战神，但战神肯定是 S 级。天上的飞机缓缓降落，舱门打开，一个男人从上面走了出来。叶峰看着出现的男人，有些不敢相信的揉了揉眼睛。师傅，叶峰啊，没想到你真的做到了暗夜小队的队长了。张健看着叶峰，对他十分满意，只是没想到自己收的徒弟有一天也会坐到自己原先的位置上。嘿嘿，这一切不还是师傅教导的好吗？叶峰有些不好意思的挠挠头，突然恍然大悟：难道程老说的人是师傅你吗？是啊，我最近正好没有什么任务，就过来了。怪不得，怪不得程老会答应。别说是终极时空之门了，就是高级时空之门也能去啊！其他四个暗夜成员神色激动，这还是他们第一次与战神零距离见面。这些都是你的队员，不错不错，都是好苗子。几人被说的有些不好意思了。暗夜出身的人大多都成了战神人物，但也有的人没有成为战神，销声匿迹。对了，师傅您怎么没有做军机啊？那东西做的次数太多了，实在是不舒服。我难道就不能享受一下吗？一行人说说笑笑的回到了林墨家对面。这对面住的就是林墨，嗯，不过最近他有事情都要忙，其他人正在保护他。本来他们暗夜的人是需要派人保护的，但今天需要接机，为了表示尊重，所有人都去了。至于林墨那里，想来也不会出现什么问题。作为暗夜，任务才是第一位，不要忘记这一点。张健神色严肃的看着叶峰，叶峰摸了摸鼻子，知道了，师傅，你们这几天好好休息休息吧。至于林墨的安全，我去保护就行了。几人大惊，战神当保镖。这是不是有点大材小用了？不用这么看着我，下一次我要跟你们一起去，提前跟他熟悉熟悉。晚上九点，张健离开了这里。
第二天，张健便出现在了田志奎这里。张战神，田志奎看着眼前的男人，有些不可置信：战神居然出现在了风晶，难道风晶再次出现了那个东西了吗？老田啊，好久不见了。是啊，真的是好久不见了。我的那把武器用着还习惯吗？习惯，当然习惯。我用它不知道斩杀了不少异族。至于张健说的异族到底是什么异族，那只有他自己知道。你这次来是？我是为了里面那个人来的。田志奎挑了挑眉，为了林默，这林默到底是什么人？先有曹国良，后有战神张健，这到底是个什么身份？不过他也没有询问，知道太多未必是件好事。那我是带你进去还是？不用，我一会就离开。张健没想打扰林默，今天来主要还是认识一下。到了晚上七点，林默完成了一天的工作，打造了一堆武器，自己的任务也算是完成了一半。随着武器筑林完成，自己的等级也得到了提升，打倒了地，已经很不错了。自从转职到现在，总共才过去多长时间？这要是其他人能够提升一个级别就不错了。终于算是又搞定了一批，估计再有两天的时间就能全部弄完了。林默走出房间，与田志奎打了声招呼。田志奎看着远去的林默，没想到林老还认识一个身份这妖牛的人物，可惜啊，就是不知道到底是做什么的。铁匠当战神？田志奎摇摇头，这怎么可能？二百年来也没有听说过一个生活职业能够做战神的，就算是辅助类职业也没有过。自己想太多了。林默哼着小曲，在大街上走着。奇怪，叶枫他们今天怎么还没有来？林默四处张望，也没有看到叶枫的车。这几个不会是把我忘记了吧？这也太不尽职。这时，林默在路边看到了张健。大叔，你也在这里等车啊？你有没有看到一辆黑色的越野车？张健若有所思的看了林默一眼。然而，迎接林默的则是一把长刀，抢了！林默手中突然出现一把长刀，抵挡住了攻势。我操！保护我的人呢？都死哪里去了？张健摇摇头，实力太差劲了，浑身都是破绽。他再次攻了过去。林默一惊，自己不会就嘎在这里了吧？随手拿出二十把长刀，直接召唤出二百条魔狼能量体。上，给我咬死他！然而，对于张健来说，这东西真的不够看。尼玛，这到底是什么人？这实力未免有些离谱了吧？林默心下一狠。第二十六章，战神实力就是强。那个岸边 A 级水平都对付不了，眼前这个大叔这么轻易解决了，怕不是 S 级吧？甚至 SS 级吧？林默忘记了，那个岸边可是与叶枫大战好久了，不然岂会着了他的道？林默心下一狠，直接掏出一把飞刀，犹豫了一下，再拿出一把。这把看你死不死。至今为止，到现在他还没有见过谁能从飞刀之下活下来的。他虽然不会投掷暗器，但是十米范围再差，还能差哪里去？停！嗖嗖，两把飞刀被林默扔了出去。手啊！叶枫几人从不远处惊恐地跑了过来。他们可是知道飞刀的威力。虽然攻击的目标一直都是 A 级及以下的职业者，但是那个威力实在是太强了。咦，你们怎么从那里出来了？停手什么？林默看了一眼远处的橘色光照，拍了拍手。不信这还弄不死你。那是战神张健，有他在你。才能去终极时空之门。林默拍手的动作停了下来，连忙看向光照：“你可是 S 级啊，千万不要死啊！”“哎，不对啊，这不是有萧月在呢吗？那还有什么好怕的？”“没事，这不是有萧月呢吗？就算是死了复活就是了。”林默紧张的神色瞬间放松了下来。暗夜众人好像没有什么毛病。光照消失，张健完好无损的站在原地，身上冒着淡淡的光芒，但从他光秃秃的头顶就知道他也不好过。张健眼角抽了抽。他都不用照镜子，就知道自己的头发没了。如果不是他快速的将那能量护住全身，说不定还真的会受伤。你们先聊，我先回酒店了。张健转身，几个起落，消失在了几人视线之中。微风吹过，几片叶子在地面上飞舞，几只鸟在树上歌唱。暗夜的几人脸色通红，萧月更是用手捂住了嘴。不愧是战神，实力就是这么强。那个，要不我们先回去吧？噗！叶枫说着，忍不住笑了一声，连忙制止住。虽然说张健是他的师傅，但是想到师傅那引以为傲的马尾长发被烧了个精光，他真的忍得好痛苦啊！好好，一路上几人谁都没有开口说话。从萧月和李威的肩膀的情况来看，憋得不轻。林默没有说什么，想笑就笑吧，因为他也在憋笑。那发型实在是太搞笑了。林默，其实战神张健是我师傅啊，不好意思，我真不知道。知道的话，我就不会拿出两把飞刀了。叶枫眼角抽了抽，听这意思。这是必须要来一发誓吧？明天他就会带我们去终极时空之门。明天不行，我还有些武器没有打造完，
，后天吧。林默看了看自己系统空间中的材料，明天应该是可以完成的。几人偷偷看了林默一眼，你这还没打造完成啊？一口气交出来二百个魔狼能量体，一般的 A 级职业者都未必扛得住这样的攻击。这真的是一个铁匠吗？就算是召唤师也没有这么离谱，怪不得会让他们来，这简直就是一个 bug 一般的存在。好，那就后天。回去之后我会跟我师傅说的。想到一会要见自己的师傅，叶枫还是有些心虚的，不怕别的，就怕自己看到师傅的时候忍不住笑出声来，那自己的下场可能就惨不忍睹了。两天之后，一行人来到了林墨家楼下，姐，东西都带好了吗？带好了，你这次打造的武器比之前的好太多了。林墨眼角抽了抽，你这话说了八百遍了，能不能不要总就是重提？之前的武器简直就是林墨人生中的污点，但那也是没有办法的事，毕竟当时自己什么也不会。不过那些武器现在已经被林墨给融了，然而他不知道的是，在首都一个房间中，武器还摆放在那里，甚至在以后还被拿出来展览过。来到楼下，林墨一愣：“叶枫，你这是没睡好吗？你这黑眼圈也太重了吧！”啊，哈、啊，这个最近一个关于职业者恋爱剧看起来不错，就忍不住看了一宿。叶枫尴尬的笑了笑：“恋爱剧，这玩意你一个职业者也喜欢？”林墨倒是没有多想，转头看向张健：“那个。”那天实在是不好意思，我也只是为了自保而已。嗯，没事，我能理解。张健的脑袋叮的一下。对了，这个是我姐姐林冉，此次也跟我们一起去。这位，我知道，我知道。张健战神曾以一己之力击退数名国外强者，同年击杀霓虹国数十名伪 S 级职业者。在看着嘴里不停说着张健壮举的林冉，林默有些不认识自己的姐姐了。他不知道的是，眼前这位张健就是唯一一个普通职业的战神，战士战神。张健打量了一下林冉，又看了看林墨，哼，没想到我的事迹居然会有人知道的这么详细。张健也是没想到，眼前这个女孩居然会记住这么多东西，就连他自己也未必能够记住所有的事。毕竟有些人在他看来，如杀鸡没有什么区别。好了好了，咱们先别聊了，先去终极时空之门吧。见林冉看张健的眼神有些不对，林墨连忙打断：“要是张健年龄年轻一点，他也不说啥了。这张健看起来都快四十的人了。”年龄差距太大，那咱们出发吧。一行人两辆车相继朝着市中心开去。看着这个路线，林默有些诧异：那个终极时空之门不会是市中心的那个吧？没错，就是那个当时为了不引起不必要的恐慌，等级少报了一级。林默点点头：这要是市民知道他们生活的市中心有一座终极时空之门，估计晚上睡觉都不安稳。在路上路过一个一处废墟的时候，张健一直盯着那里。林默好奇地看了过去。除了废墟，再也没有其他。他曾经听说这里曾出现过一次强大的时空之门，最后被关闭了，并没有太多关于这里的其他消息。半小时后，几人递到了终极时空之门，这里的守卫不再是当地驻军。第二十七章，进入终极时空之门。战神大人，一个身穿作战服的士兵跑了过来。嗯，现在时空之门可以进了吧？现在进去恐怕有些危险。按照之前的情况，这两天就会有异兽进攻过来。想来这个时候，门那面应该有异兽在聚集。对此，张健毫不在意，毕竟比这更危险的地方他都待过。那正好，我帮你们消灭他们吧。谢谢战神大人，士兵激动的感谢道。要知道，这可是终极时空之门，每次异兽出现，他们都是在刀尖上生活。说不定哪一次出来的异兽实力强一些，他们可能就会告别这个世界。林默好奇的打量这里的士兵，问向叶枫：“为什么这里的士兵跟那个初级时空之门的不一样？”初级时空之门由当地驻军进行看守，实力普遍在 C 级，最多不会超过 B 级；而中级以上则是由守卫军看守，实力都在 B 级以上，并且职业上会比驻军要强一些。林默点点头，怪不得自己的姐姐没人要，只能去驻军。也正因为这样，林冉才会如此佩服张健。张健就是从当地驻军一路走到现在这个这个位置上。好了，咱们可以进去了。等一下，我的战宠还没有到。来到时空大门之前，林默望去。只见眼前这个大门与初级时空之门并没有什么区别，只不过是大了一圈罢了。等大圣运来之后，张健惊奇的看了一眼，没想到人类居然能够将异兽为自己所用，他还是第一次见，估计也算是全世界首例了。检查好所有装备后，张健率先走进门中，其他人紧随其后。林默视线恢复后，眼前是一群他从未见过的生物，是一群由褐色石头组成的生物，大小普遍都在两米左右，额头正中间有一个竖着的眼睛。运气不错，只是一群普通的小石头人罢了。张健一脸轻松，然而身后几人嘴角抽了抽。你管这叫运气不错？要是没看错的话
，这怕不是有上万只了。幸好是跟着战神来的，要是他们自己，估计要大战一天才能走出眼前这片土地。林默看了一下附近的环境，远处是一座山峰，看上面的烟雾，想来是一座火山；附近则是不太茂密的树林，还有一些已经成为焦炭的树木。话说，时空之门后面都是这种环境吗？叶枫摇摇头，并不是，每一个时空之门后面的世界并不相同。据猜测。相似的时空之门大概率是互通的，甚至有人猜测说，这每一扇门的背后都是一个世界，不然这些奇怪的种族是哪里来的？喂，我说，你们几个小家伙，不会真的准备让我一个人面对这么多异兽吧？张健无奈的说道。这几个人感觉就好像来度假一样，虽然自己是战神，但自己职业是战士，没有什么群攻技能，让他自己清理，不知道清理到什么时候去了。师傅，我们这就来。叶枫连忙和暗夜小队的人上前帮忙，我也来。林冉抽出刀也走了上去。林墨张了张嘴，算了，他姐那个眼神，他就算再阻拦有什么用？不过那个战神张健应该相中不上他吧，毕竟他才 C 级。一时之间，只有林墨站在后方无所事事。哎，好羡慕战斗职业能够酣畅淋漓的战斗。林墨席地而坐，从身后的背包中拿出一瓶水和一袋瓜子，一边吃一边看。至于大圣，则坐在他身旁。无聊的抓着身上的虱子，叶枫抽空回头看了一眼，一个踉跄，差点掉进怪物堆中。是自己多想了，人家压根就不担心，毕竟有大圣在，担心个屁啊！有张健在，他们速度很快，不到一小时的时间，眼前的异兽除了逃跑的，其余的都被他们消灭了。林墨搓搓手，希望能够有个不错的能力。来到尸体前，林墨一时之间有些不知所措。这些石头人的尸体跟以往的不一样，死了之后会变成一地碎石。林墨仔细观察一番，在尸体中，一块颜色发青的石头，在一堆石头中显得那么的突兀。再看看其他的位置，都存在这样一块青色的石头，就是不知道这种生物是否能够抽取出来东西。抽取了四块青石后，终于出现了第一块核心，异兽核心，独眼岩石人，产地终极时空之门，能力岩石投掷，绿色，硬化，蓝色。林墨仔细观察了一下两个技能，表面上看来，一个是攻击，一个是防御。但是这东西注入到装备上会变成什么，他还不清楚。毕竟之前的爆炸就是鲜明的例子，描述跟实际不符。可惜了，那种虫子数量实在是太少，主要是自爆的太多。来帮帮忙，将这种青色石头搬一些过来。林墨准备先尝试一下再说，如果好用的话，就把所有的青石都抽一遍。暗夜的人开始搬运青石，林然也加入其中。至于张健，则站在林墨不远处，看着林墨操作。看着林墨时不时的从青石中抽出一块晶体，于是他找了几块青石，将眼前的青石敲碎，然而却一无所获。他摇摇头，这东西可能只有林墨可以做到。想到之前的飞刀，也许这就是他为什么会被定义为 S S S 级档案的原因。林墨抽取差不多了，直接用54块合成出一个更高级别的核心——异兽核心，独眼岩石人，产地终极时空之门，能力岩石投掷，紫色，硬化，紫色。林墨摇摇头，九块核心就可以将硬化提升至紫色，然而之后却再也无法提升。而岩石投掷则是用了54块才提升至紫色。至于金色，林墨根本就没有想过。看来想要金色，至少是需要基础为紫色的能力才可以。林墨从系统空间中取出一个随便打造的皮质衣服，将硬化注入了进去。看了一下效果，只能说一般般。铁柱试一下这个能力。好的，程铁柱接过衣服，试验了一下技能。只见整个皮质衣服慢慢变成了石块，但不影响移动。张健随手一剑砍在上面，吓了程铁柱一跳。当，程铁柱身上的石头出现了一道白印。张健挑了挑眉，虽然自己只出了三成力，但也不应该破不了这东西的防御吧？再怎么说，这个能力是来自地上这些尸体的。别别别！程铁柱连忙摆手。第二十八章，试试飞刀吧。张健再次抬起剑，这次他准备用六成力，就算是这件皮甲承受不住。也不至于伤到人。然而，程铁柱可不这么想。对面可不是他的队长，那可是战神。万一对方没控制住，自己铁定受伤。虽然说有萧月在，伤也能治好，但他疼啊！不不不，不要啊！程铁柱连忙摆手。然而，剑身已经砍在了护甲之上。当，哗啦！只见护甲上面的石头全部掉落。张健点点头，防御还算可以，至少 A 级以下想要破防需要点时间。程铁柱连忙检查一下自己。悬着的心也放了下来，还好还好，自己什么事也没有。铁柱，还能再释放一次吗？林墨询问道。程铁柱摇摇头，不能了
，好像被砍之后再也使用不了。这时候，林墨总算是明白，里面所谓的一次是什么意思了。硬化，主动形成一次石斑甲抵御攻击，降低 40% 伤害。一开始，林墨以为是每次使用可形成石斑甲，要是这样，效果也还说得过去。但是他这个一次却是一次性的，即便这效果再怎么好，也是一个垃圾。这时，林墨手中多出一把飞刀，战神。要不要试试另一个能力？林墨嘿嘿一笑，掂了掂手中的飞刀。张健看见林墨手中的飞刀，瞳孔骤缩，只因这飞刀样式与之前那把爆炸飞刀一模一样。林墨，你这不都试验过了吗？还是别浪费了。叶枫连忙阻止：“当然不一样，这把是就地取材弄的，要不你也试一下吧。”林墨另一只手也出现了一把飞刀，这都是刚才在他们测试的时候又合成出来的两个晶核制作出来的武器——追踪飞刀。等级蓝色，助灵岩石投掷紫色，效果百分百命中目标，并变成一千斤巨石。看吧，就说技能注入之后会发生改变吧。叶枫咽了咽唾沫，不会发生爆炸一类的事情吧？听到爆炸，张健眼角抽了抽，不禁想起了自己的秀发，那可是自己留了两年的时间啊！放心放心，这次绝对不会爆炸。对了，你们可以躲闪的。林墨提醒了一句。再怎么说，一个是 A 级职业者。一个是战神，千斤重的石头怎么也能抵挡住吧？林墨瞄准两个人，扔出了飞刀。听到能够躲闪，难道这个飞刀还会拐弯不成？没错，真的拐弯了。两人躲闪后，飞刀转了个弯，继续朝着两人头部飞去。几次躲闪后，飞刀紧追不舍，两人同时抽刀砍向飞刀。碰撞的一瞬间，飞刀瞬间破碎，变成了巨石，没有任何道理可言。叶枫感受到刀身上的距离，手上的刀直接被崩飞。石头直接砸向他的面部，双手隔挡在巨石上，倒退了十米才停了下来。至于张健，则是倒退了三步，便将巨石压在了地上。张健呼了一口气，看了一眼林墨，这都是什么奇葩能力？一把飞刀居然变成了一块石头，这想都不敢想。看着这样的结果，林墨有些不满意，好像没有什么用，居然这么轻松的抵挡了下来。叶枫嘴角抽搐了一下，这叫轻松吗？要不是林墨提前说了一句可以躲闪，他都不会想到这东西真的会拐弯。我觉得这个用处还是很大的，至少出其不意的情况下，还是可以造成重伤的。听到叶枫这句话，林墨点点头，好像是这样。行吧，既然这样，那就将所有的青色石头都找出来吧。众人看着漫山遍野的石头人的尸体，一脸幽怨的看着叶枫。要是尸体还简单一点，但是这可是在石头堆中找石头，难度可不是增加一点点啊。但是众人也没说什么，他们本来就是来帮林墨的。张健则没有加入其中。而是直接来到一棵高树之上，向远处张望。花了两个小时的时间，林墨将所有青石都抽取了个遍，一共获得了 2,300 多块核心。虽然自己用不了这么多，但是关闭大门兑换钥匙确实可以用到的。以后哪个门对自己没有意义了，就直接关掉。现在林墨距离终极铸造师只差十件铸灵装备，想要升级几乎就是几分钟的事。他总是觉得关闭大门肯定会有其他方法，不然以前会有人能够关闭大门。站在高处的张健眼神一亮，连忙从树上跳了下来。完事的话，我们就走吧。那面我看到了一个建筑物。张健指了指前方，那就过去看看吧。林墨犹豫了一下，问道：“张战神，叫我张哥就好。”林墨眼角抽了抽：“你这年纪做我大叔都可以了，还让我叫你张哥，你不会是看上我姐了吧？”他回头看了一眼自己的姐姐：“哎，女大不中留啊，眼睛都快照人家身上了。”张哥，关闭大门的方法你知道吗？大门关闭的方法，最有效、最直接的方式就是清空百公里范围内所有生物，并且破坏其中一个能量核心。然而，这种方式最为消耗人力，除非是那种在市中心的大门，一般不会用这种方法。但这种方法只适合初级大门，中级大门变数太高，并不适用。林墨点点头，这个之前叶枫也跟他讲过。想了一下，之前的初级大门确实需要很大的人力。那还有别的方法吗？有是有，但那几率却很渺茫。那就是找到能量核心。据资料记载，初级大门是四个能量核心，中级是八个，至于高级并没有记载，猜测是十二个。但是想要找到核心很难。张健摇摇头，这几乎是不可能办到的事。唯一办到的只有那个人。还有一个办法，张健并没有说，因为那实在是太难了。随后叹了口气，可惜了。张健神色一动，林墨，你从尸体中取出的东西可以给我看看吗？当然可以。林墨随手将一个异兽核心递给了张健，张健仔细观察着手中的核心，像，简直是太像了，就是颜色和上面的图案不同。那里的能量核心跟你这个长得差不多。
听到这句话，林墨一愣。这么说的话，第二十九章，这就是神迹。听到张健这句话，林墨想起了上一次遇到的大地巨猿的核心。难道所谓的能量核心就是这种东西吗？系统，难道除了我以外，还有人可以抽取核心吗？宿主，请放心，人类中只有你可以。人类中，那也就是说，除了人类以外，还是有人可以抽取核心的。真是越来越有趣的。林墨感觉自己摸到了什么东西，但是又没有完全抓住。林墨摇摇头，那些距离自己太遥远了，还是做好现在的事再说。一个小时后，林墨一行人来到了一处建筑物前，是一座青石小屋。看着眼前的青石，林墨怎么看怎么觉得眼熟。这不就是那些独眼岩石人的青石吗？居然被用来盖房子了，不得不说，还真够惨的。张健直接推开屋子，这个房间中只有一个石头垒砌的台子和一座雕像，雕像中有一块红色石头，再无其他。林墨打量了一下，除了没有那些家具外，跟那个初级大门里的房子还真是像啊，张哥，难道这就是你说的能量核心？没错，这就是那个核心，只不过这个颜色跟我之前看的又不一样了。那你是怎么确认的？因为雕像每一个核心都有这么一个雕像。原来如此，林墨拿起雕像，仔细的看了一下，雕像是一条盘踞的蛇形异兽，那个核心就在蛇口之中。林墨仔细翻看了一番，在雕像的底部雕刻着几个符号，可惜林墨根本看不懂什么意思。没用的，这种图案在档案馆里不计其数，然而根本没有办法破解。这么多年过去了，没有一个人研究出这些到底是什么意思。林墨看了看，将核心取了下来，将雕像收进系统之中。也许系统会有办法。林墨打量着手中的核心，异兽核心，墨玉巨然，产地高级时空之门，能力缠绕绿色，抽打绿色，迷雾领域金色，果然又是一个高级时空之门的产物。还有一个金色的能力，难道说高级时空之门中的异兽核心能力都会有金色吗？那个张哥，下次咱们可以去高级时空之门吗？你现在想都不要想，你的自保能力实在是太弱了。什么时候达到 A 级实力再说吧。说完之后，张健才反应过来，林墨是个生活职业，就算是达到了 A 级，好像也没什么实力吧。但是想到对方那些奇奇怪怪的武器，好像也不是不可以。这样吧，你实力只要达到了 B 级，并且有了自保能力，我就带你去。但是还有一件事，你现在也需要考虑了。只要能去就行，只是时间早晚的问题。林墨当然知道对方说的是什么。本来他就打算这次之后就打造一批武器上交的。之前实在是因为自己打造的武器实在是太烂了，估计只能给他姐这种级别的人使用。放心吧，这次回去我就开始打造。听到这句话，张健松了口气。程英派他来的时候，嘱咐过他，侧面打听一下情况，最好先打造一批武器，去时空之门测试一下效果。暗夜的人眼神一亮，这是不是意味着他们可以更换这种武器了？刚才战斗的时候，林染实力明明只有 C 级，但是战斗起来堪比 B 级实力。这些他们可都是看在眼里，由此可见林墨的武器的重要性。林墨想都不想，直接将唯一的金色能力抽取出来，放入了早已准备好的戒指中。光是戒指，他就打造了十个，为每一个手指都准备了。随着能力注入，银色的戒指上多了一条蛇形图案。随后，信息也出现了，装备。物之界，等级蓝色，柱灵迷雾领域金色，效果形成一个持续十分钟、直径一公里的迷雾区域，凡进入其中之人将被随机剥夺三种感觉器官，三天可使用一次。对林墨来说，这简直就是神器。领域一开，飞刀一扔，各种武器全部开启，就算是面对几十个 B 级职业者，他也敢一战。最主要的是，他没有提出属性的问题，这就说明林墨可以随意使用。张健看着已经变成碎渣的能量核心，所以这东西跟你从尸体中抽取的是一种，对吗？对，是一样的。但这些都是产自高级时空之门。张健摩挲着下巴，那高级时空之门中的东西应该也一样吧？国外的势力、边境的斗争、时空之门中的对阵。但张健可以肯定的是，他们肯定没有林墨这种能力，所以他们的目的显而易见，那就是抢夺资源。至于是不是想要关闭大门，这就不得而知了。关闭初中级大门。对于一个国家来说，利大于弊，但是高级大门那就难说了。张健看了一眼林墨，也许让林墨快速提升，能够进入黑色大门就更好了。到时候，接下来我们往哪里走？一周的时间里，那个大门是回不去的，所以你有的是时间寻找你想要的一切东西。那就随便走走吧，只要能够猎杀异兽就可以。对于林墨来说，往哪里走都是一样的，反正他也不认路。接下来的三天里。林墨等人围绕着那座大门，四处寻找着不同的生物。
。林冉在这期间也从 C 级晋升到了 B。林墨只要保证林冉死不了就行。在他看来，自己姐姐想要升级，想要进步，必然要经历过生死之战。虽然林墨很心疼自己的姐姐，但是为了她以后的安全，他宁愿让她多经历些苦痛。林墨也收集到了不少核心，不得不说，终极时空之门的核心就是比初级的要好。至今为止，他只遇见过几个有白色能力的。虽然依旧是有些核心没有什么大用，但留着用来兑换钥匙也还是不错的。就是可惜一点，一直没有遇到其他的建筑物。难道其他的能量核心并没有放到建筑物中？当当当！张健让队伍停了下来。前方有打斗。张健心中阴晴不定。按理说，这个范围一直都在那个终极之门的范围内，怎么会有人能？除非……第三十章，国外联合军。让你的大圣先趴下躲起来，我们上去看看。现在距离还有些远，对方还没有发现。但是距离近了之后，大圣这个身高，想不被发现都难。好，林默让大圣趴在草丛中去，也幸好这里面的草够高，不然还真未必能够躲得下去。一行人在张健的带领下，朝着传来声音的方向走去。张健希望最好不要是他想象的那样，不然事情可能比他想的还要严重。距离越近，打斗的声音越发的明显。几人小心的来到一处小高地，透过灌木丛向下看去，只见几十个身穿不同作战服的人。正在与一群蛇类异兽战斗，好像不是咱们的国人啊？难道是从其他门进来的？林默看着下方正在战斗的肤色和发色，说道：“嗯，应该是别的门进来的。看样子他们早有打算。”张健紧紧盯着下方的人群。之前说过，一个异世界会有多个门，在不同的国家，所以从这个门进去就有可能遇见其他国家的人，只不过概率很小罢了。但只要用心，还是可以找得到的，就如同上次那个霓虹国的大门一般。林墨他们每次结束回去后，叶枫他们也会将地图上交上去。每一个进入时空之门的小队都会对这里的地形进行绘制，只不过范围一般不会太大。他们这次进来的时候，本来是想带地图的，但是看到那个地图的范围的时候，他们放弃了。那张地图面积实在是太小了，而且还只是一个方向的。现在怎么办？叶枫的手握住刀柄，等待着张健的命令。张健转头看向林墨，这个小队还是由你来做主。虽然张健很想将底下的人一网打尽，但是他没有忘记自己这次来的目的。林冉在一旁默不作声，这不是他能够参与进来的。不过看到这样的场景，他多少有些不真实。没想到有一天，战神居然会询问自己弟弟的意见，弟弟真的变了好多。当然是消灭他们了，即便是在异世界，这也是我国的领土。见林墨这么说，张健很是欣慰。张健不经意的看了一眼林冉，两个孩子都不错。暗夜小队准备进攻，小心一点。下方说不定会有 S 级职业者，两扇门的距离并不会距离太近。他们既然敢在终极大门中深入，那就说明他们一定会有 S 级强者。明白。至于你们两姐弟，就留在这里吧。一会我们打起来，你把大圣叫过来。想来他在这里应该可以保护好你们。安排好后，张健带着暗夜悄悄地朝下方走去。姐，你想下去吗？你想去的话，我可以给你一些装备。以他手中的东西，保护他绰绰有余。林冉摇摇头，并不想下去。我自己的实力情况还是清楚的，还是不要过去添乱了。不是所有的战斗林冉都想参加，他更喜欢相对势均力敌的战斗。只有那种战斗，他才能得到更大的提升，甚至说选择稍微强大一点的敌人。至于更高的敌人，他从未想过。这时，一个巨大的脑袋伸了过来：“大哥，我来了。”大圣这时候过来了，为了不引起下面人的注意，林默让他匍匐过来的。嗯，你就先这么趴着吧，你体型太大了，大哥。我想说，这里好像距离我家很近。嗯，你不是应该在高级时空之门那里吗？你的家怎么会在这里？林默很是意外，大哥怎么会知道的？我的家人是搬迁过来的，至于为什么，我也不是很清楚。他家搬过来的时候，他比现在还要小。那你怎么会跑到那面点？我我跟父母吵架了，就跑了。跑了好几天后，就遇见了那些人，之后就遇见了大哥。林默嘴角抽了抽，没想到这还是支叛逆的巨猿，居然还会离家出走。你家离这里多远？要不要去看看？就三分钟路程而已。林默摩擦着下巴，大圣的三分钟，按照人类算的话，怎么也要半小时。这距离大概应该在15公里左右，确实不是很远。可惜了，是大圣的亲人，太可惜了。此刻下方的战斗已经打响，与张健预料的一样，下方的人是好几个国家的联合军 ，S 级强者就占了三个。但是同为 S 级强者，他们三个人才堪堪与张健战平，时不时的还会被张健弄伤。该死！怎么会是这个剑神？他怎么会在这里？难道我们的计划暴露了？外面那些人干什么吃的？别说这些了，都用心一点。果然如此。
从他们的话语中，张健想起了前一段时间边界上爆发的数次战斗。那些人也不是真想进攻，只是没事就过来骚扰一次，自己不得不要来回往返于两地。暗夜五人则是面对对方十几个 A 级职业者，虽然不能做到秒杀，但击杀几个人还是可以做到的。随着时间推移，对方已经被击杀掉了十个人，还剩下八个 A 级职业者。张健这面也受了点伤，但对方也没有好过到那里，身上的伤比张健还要重。叶枫，留些活口。知道了，师傅。张子文一会打断四肢就行了，不要下手太狠。几人将对面的八个人做好分工，杀人简单，但是留活口就相对要难一些。华国的剑神，你还是好好关心一下你自己吧，不要以为你很厉害就可以为所欲为。对于张健，他们内心是恐惧的，但是他们既然来了，怎么可能没有准备？听到他们的话，张健眉头一皱，难道他们还有什么后手？张健四处看了看，但是没有发现任何异常。他们到底在说什么？宁可信其有。不可信其无。张健现在只有一个想法，那就是杀了他们，赶紧带着林墨他们离开这里。至于眼前这些人的到底有什么目的，张健也不想知道了。叶枫不留活口了，尽快解决战斗。虽然不知道为什么，叶枫还是坚定不移地执行着张健的命令。山坡上面的林墨听着下方张健突然改变命令，不禁有些疑惑：“你以为你们跑得掉吗？”姐姐姐，嗖嗖嗖，第三十一章后手。突然出现三道人影，出现在了张健身后。没想到居然是华国剑神，没想到我们的运气这么好，除掉他，华国就缺少了一个重要战力，对我们来说简直就是天大的好消息。快执行我们的计划吧！张健看着新来的三位，其中一个明显可以看出是霓虹国的人，剩下的一个是阿三国的，另一个看不出是哪里的，但是白皙的皮肤也知道是西方的人。除此之外，叶枫那里也出现了二十多个人，胜利的天平再次倾斜。张健轻吐一口浊气，看来今天没办法善了了。如果是只是三个 S 级，其实也没什么，但是五个就有些难办了。至于霓虹国的不算，嗖嗖，又来了两个，完了。张健心想，自己再怎么厉害，也不可能从这么多人手中逃脱出去。看了一眼叶枫的方向，也从二十多人变成了四十多人。难道真的要一网打尽？但是林墨怎么办？他可是华国现在的重点人物，他们谁都可以死，唯独林墨不可以死。山坡上的林墨在后面三人到达的时候，就已经拉着林然躲了起来。那可是 S 级，不是什么 A 级，根本不是他们可以对付的。弟弟，咱们现在怎么办？林然只是个 B 级职业者，想要去帮忙都帮不上。先看看情况吧。这些飞刀你拿着，趁机扔下去。林墨将追踪飞刀递给了林然一半，这是他不久之前刚刚助林完成的，也因此他晋升至了终极铸造师。但他现在没有心情去查看。林然接过飞刀，紧紧握在手中，悄悄地看了林墨一眼，心中下定了决心。在进入时空之门后。张健曾找过他，跟他说过林墨的重要性，让他在关键的时候记得把林墨带走。也许现在就是那个关键时刻。此刻，下方已经打了起来。叶枫这里直接亮起护罩，然而对方几乎不到一分钟的时间便将防护罩打破，直接近身战斗。另一边的张健直接被八个人围攻。面对众多职业者，张健只有抵挡没有反击的机会。失败也是早晚的事。林墨大感不妙，自己不会这么倒霉吧？刚跟国家建立合作关系，就要这么结束了吗？突然，林墨想到了大圣说的话：“大圣，你抓紧时间回趟家，能不能请你父母他们过来帮个忙？大哥，你放心吧，他们肯定会来的。”大圣有这个信心。然而，林墨只是抱着试一试的心态。如果大圣叫不来人，他带着林然跑路还是可以做到的。林然此刻已经举起了手掌，准备将林墨带走。突然，林墨回头看了他一眼：“干嘛？你不会是想把我砍倒吧？既然知道，你就配合一下吧。你不能有事，无论是为了国家。”还是为了林墨，林远决定必须要带林墨走。咱们暂时还很安全，你不要着急。难道你就不想想救他们吗？可是，林墨连忙摆手。即便我失败了，那时候你再带我走也不迟。你说是不是？你要相信我的能力。林墨的收了的核心还有很多，其中一个是从一只小飞虫身上得到的，也是唯一一个白色能力被他注入到了一个戒指中。装备：戒指，等级：白色，助灵，随机传送，白色。效果可携带十人，随机传送至一公里之外，一周一次。这个能力很强大，只可惜一点，就是白色的。他本来想多弄一些这个晶核，可惜寻找了很久也没有遇见。也许他没有任何攻击能力，但是却能够带人逃跑。想到林墨那些稀奇古怪的能力，林然选择相信他。林然是很了解林墨的，他要是没有底牌，是不会选择冒险的。姐，一会你就在这里等着，不要下去。我要是不行的话，会第一时间回到这里的。我一会给你打手势，
，你就将那些飞刀扔向那个霓虹 S 级职业者就行。这里最好欺负的就是那个霓虹国的人，其他大的人实力都太过强悍。至于叶枫那里，他准备亲自去。林墨在上方绕到了叶枫这面，此刻一道光芒照射在了叶枫几人身上。我不行了，已经释放不出任何能力了。萧月喘着粗气，整个人跪在了地上，一脸憔悴。你做的已经很好了，剩下的交给我们就好了。所有人做好牺牲的准备，临死也要杀掉眼前的敌人。叶枫他们在生死间经历过太多了，眼前是他们经历最危险的一次，说是九死一生也不为过。他唯一担心的就是林墨，希望他能够快点逃跑吧。有大圣在，应该问题不大。突然，一道亮光在他侧面亮起，看着那橘色的光球，叶枫瞳孔一缩，林墨居然还在这里。随后便是几颗巨石砸向了霓虹那名 S 级职业者，在场的外国 S 级职业者有些发懵。他们想不明白这些东西从哪里来的，唯一的线索就是刚才的微弱的破空声。张健可不给他们反应的机会，他第一时间便冲向了霓虹人，三刀解决了他。至于被橘色光球笼罩的那名 S 级职业者，在光球消散后，半边身体受了伤，但影响不是很大，只是烧伤而已。这到底是什么情况？估计是他们耍的小把戏而已。别玩了，抓紧时间。张健冷静地看着他们，但是内心却十分焦急。这林墨怎么还在这里？但他还不敢出声叫林墨跑，他心里不禁有些埋怨林冉，怎么不带林墨逃跑呢？山坡上的林冉此刻正盯着林墨，只要不对，他会拼上自己的性命带林墨离开。林墨倒是没有这么多想法，手中拿出一把飞刀，爆炸飞刀还有13把，追踪飞刀还剩下15把。哎，一招回到解放前，看着下面的战场，只要张健和暗夜出现危险，他立马就会扔下一把飞刀下去。战场的上的天平暂时恢复了平稳，时间一分一秒过去了。林墨手上的飞刀已经没了，大圣，你怎么还不来啊？第三十二章，再不回来我就要跑了。林墨看了一下下面的战场，张健此刻浑身上下都是伤口，跟他对战的八个人已经死去了四个，其中大半都是在林墨的帮助下搞定的。另一面，萧月和李薇已经倒下了，张子文和叶枫也没好到哪里去，唯有程铁柱还站立着，但从那苍白的脸色也看出已经是强弩之末了。而对方此刻还有十几个人，输是早晚的事。林墨看了看自己的技能，又看了看时间，看来大圣是回不来了，只能自己上了。希望运气不会那么差。林墨从山上向下奔跑，突如其来的声音，双方都以为是对方的人，连忙看去，是林墨，你快跑啊，不要下来！叶枫神色焦急的大喊道。张健则皱着眉，林墨下来了，那林冉在哪里？林冉此刻泪水顺着眼角流下来，口中喃喃自语：“弟弟，希望你不要骗我，不然我一辈子都不会心安的。”他在等待时机，只要情况不对，他会瞬间冲下去带走林墨。至于其他人，此刻已经不在他考虑范围内，而且他也没有这个能力。对于叶枫的喊声，林墨没有在意。其他人一听便知道这是张健他们的人。张健神，没想到你们还有人，可惜啊，实力不怎么样，看起来好像连 C 级都不是。根据林墨的步伐，他们觉得 C 级都高估了。然而，当林墨快跑到叶枫这里的时候，林墨一次掏出十把刀，不停地释放出魔狼能量体。目标便是叶枫眼前的那些敌人。一分钟内，四十把刀全部召唤完毕，一共四百只能量体冲向对方。也许平时这些魔狼没有什么攻击力，但是此刻这些魔狼却是他们的梦魇。不，救命啊！其中不仅有魔狼的攻击，还有这张指纹的攻击。而另外的战场上，剩下的四人看到这一幕，摇摇头。召唤师而已，问题不大，先解决张战神再说。几人并没有管林墨那里，而是先击杀张健。张健的左手不停地滴着血，拿着武器的右手微微颤抖，但神色放松了下来。如果林墨能够将暗夜的人救了，也许逃生的希望会更大。自己只需要拖住眼前这几个人就行了。希望你们回去之后，将这里的情况汇报上去。张健气势不断攀升，这将是他最后的一战，死也要站着死。好像有点不对，他的气势还在上升。哼，空有气势有什么用？一会打断他四肢，我要让他亲眼看着他的手下死在他的眼前。四人狞笑地冲向张健。叮，当，听到声音后，林墨直接开启迷雾领域，一大片灰色的雾气弥漫在整个场地。啊，我的眼睛，我看不见了。啊，爸爸，人呢？人呢？我怎么什么也听不见？五中感觉器官剥夺了三种，大多人都变成了瞎子笼子。林墨不敢迟疑，连忙开启狂暴，就算是虚弱，也还有林染在。狂暴开启，林墨瞬间感到自己浑身充满了力量，腰不酸了，腿不疼了，跑起来也有劲了。然林墨没有时间感受，将身上能够使用的能力全部都开启，直接冲向剩下的那几名 S 级职业者。
，但结果并不如林默想的那般，根本达不到砍瓜切菜的地步。虽然说无感剥夺了，但是那种气流颤动，对方还是可以进行躲闪的。林默即便是属性增强十倍，达到了 A 级水准，但是战斗意识可以说几乎没有。没办法，他根本就没有学习过战斗。拳法只会王八拳，刀法只会瞎几把乱砍刀法。不过也不能说没有收获。他至少将剩下的四人的两条胳膊砍了下来，身上或多或少也都添了一些伤口，但想要再多弄点伤出来，林默也没有办法了。叶枫他们倒是想帮忙，然而这个领域是不分敌我的。此刻他们都蹲在地上，动也不敢动，毕竟附近有自己的同伴，万一伤到自己人就毁了。至于张健，测试持剑站在原地，他运气不错，耳朵留了下来。林默看着剩余的五秒钟，准备撤离战场。没办法了，他已经尽力了，剩下的。只能看张健他们的了，他也就只能做到这样了。至少他帮助叶枫解决了他们那面的敌人了。五、四、三，虚弱即将来临，他就站在迷雾边缘，准备离开迷雾的瞬间，呼喊林冉：“大哥，我回来了！”好，好，轰隆隆，只见十几只大地巨猿朝着这面跑来，是大圣。林默跪在了迷雾边缘的位置，林冉从山坡上跑下来，连忙将林默扶了起来，姐。剩下的事就交给大圣他们了。林默现在只觉得浑身酸软无力，就连站都站不起来。大哥，不好意思，回家迷路了。大圣不好意思的挠挠头。林默无奈的摇摇头。你这要是再晚回来一会，自己说不定已经跑了。帮忙将那些人弄残废，不要杀死了。放心吧，大哥。林默撤掉迷雾，所有的感官再次回归。然而映入眼帘的便是十几只大地巨猿。大圣身高在十多米。但是他带来的大地巨猿普遍都在20米左右，人类在他们面前十分弱小。S 级强者未必会害怕这些高级时空之门的生物，前提是一对一。但是这么多 S 级根本不是对手，更何况是浑身都是伤的 S 级。不到一分钟的时间，遍地都是残废的敌人。暗夜小队和张健全部瘫坐在了地上，活着的感觉真好。大哥，这是我的父母。两只巨大的大地巨猿蹲下身子，看向林墨。嗷、哦！大哥，我爸爸说你很不错。有他朋友的风范，以后我孩子就交给你了。不听话使劲揍，奖励一番就听话了。大圣连忙将自己父亲的话更改一下。林默点点头，放心吧，叔叔，我会照顾好他的。不知道为什么，林默总觉得大圣父母看自己的眼神更像长辈看晚辈的样子。第33章升级了，也许是因为自己跟大圣算是同龄的关系吧。确定没有什么问题后，大圣的父母带着族人离开了这里。萧月恢复过来后，第一时间为大家释放群体治疗。所有的伤势都在慢慢恢复，唯独林墨的状态无法恢复过来。即便是萧月为林墨施展驱除异常状态的技能，也只是帮他减轻而已，却不能完全消除。恢复过来的张健，第一时间并没有去管地上那些人，而是来到了林墨这里。非常感谢你救了我们一命，但是你刚才那样实在是太过危险了。你现在的重要性比我这名战神更加重要，这是他内心最真实的想法。他们这群人谁都可以死，唯独林墨不可以死。他的存在可是能够帮助华夏度过现在的困境的。如果张健知道林墨可以用最简单的方式就能够关闭时空之门的大门的话，他绝对会放弃所有人，付出任何代价都要将林墨带走。放心吧，我可是很怕死的。要是真没有后路，我肯定直接跑路。如果是其他人说，暗夜和张健可能会有些心里不舒服，但要是林墨，他们巴不得这么干。张健看了一眼林冉，林冉瞬间羞红了脸。那个，我要带他走的。他说他有办法救你们，张健还能说什么？林默做这些也是为了救他们。如果再说些什么，就有些不识抬举了。叶枫，你先去审讯，不用在意死活。放心吧，对于这些差点害死他们的国外一族，叶枫才不会手软。审讯完之后，我们立马转移阵地。林默点点头，没有任何意义。自己都这个样子了，还能怎么样？一小时后，叶枫回来了，他们组成了联盟，准备对我们国家下手。外部骚扰我们。内部则是想要关闭我们境内的高级时空之门的大门。他们现在已经探索出我们十个高级大门以及三十个中级大门的位置。听到叶枫的话，张健皱起眉头，果然与他想的一样。只是没想到，他们居然能够找到这么多。要知道，高级大门总共才五十多座，中级也只有二百多座罢了。虽然说这些大门对于现实生活造成了一定的影响，但是其中的资源对于一个国家也是极其重要的。即便是要关闭大门，也是选择那些不是很重要的大门。或者与其他国家过境的大门，虽然有些难度，但有时候不得不去做。看来他们终于忍不住了。那几个国家在鹰将带领下，终于是露出了爪牙。张健看了一眼林墨，现在的他即便去造武器
，又能够制造多少呢？这些武器根本没办法对 S 级以上的强者造成伤亡。一周过后，林墨总算是恢复了过来。林墨从大圣的手掌上坐了起来。大圣，这几天谢谢你了。没事，大哥你很轻的，拿你跟拿鸡没什么区别。林墨回头看了他一眼，比喻的很好，下次别说了。大圣挠挠头，既然好，为什么还不让说？算了，他是大哥，他说的算。张哥，咱们该上路了。寻找一些有特点的异兽了。这些天林墨需要修养，即便是猎杀了异兽，也只是被他们吃掉了。所以林墨并没有获得新的核心。众人见林墨恢复过来，齐齐松了口气。只要恢复过来就好，那就把之前已经探索到的地方全部去一遍就好了。想来这些异兽足够使用了。一个终极之门中的生物数量种类其实是很多的，但是成群的确实很少，更多的则是十几只生活在一起的那种。林墨并不喜欢这种抽取是具有一定概率的。十只能够抽出四个，他就烧高香了。这一周的时间里，林墨他们再也没有遇见国外的人。看来那一直是唯一一支抵达这里的队伍。从他们身上，叶枫还搜到了一张地图。从地图上来看，他们是从距离这里大概500公里的时空之门走过来的。可惜啊，国内的 S 级职业者都有事情要做，不然张健肯定会叫人将那里平掉。林墨也看过那个地图，想到了张健之前说的话：“系统在这里面可以直接关闭大门吗？”“可以。”林墨点点头。他打开了自己的个人信息界面，姓名林墨，等级地，职业神柱师，级别中级零五百，升级任务铸造五百建筑灵武器装备，紫色达到五十件。四，居然还有紫色装备的要求，太难了。打造一件紫色武器的难度倒不是太难，而是太耗费时间。一天时间，林墨只能够打造出两件紫色装备，其他大多都是蓝色的。按照这个要求。他不眠不休也要一个月的时间，但是为了关闭那个大门，也不是不能坚持。林墨喊了一声：“张健，张哥，你来一下。”张健从前方队伍中脱离出来。怎么了？其实我有个省力省时的方法，将初级和中级大门关闭，只是需要时间。相比张健说的方法，他的方法确实算是省时省力，只要找到一千个核心就可以。听到这话，张健瞳孔一缩：“铁匠还有这个能力吗？”“呃，你说是就是吧。”“没错。”可能是我这个铁匠跟别人不一样吧，他总不能说自己有系统吧？好，太好了，你说需要什么，我立马带人啊去做。我需要大量的异兽尸体，越多越好。他不仅要打造武器，还要留下一部分用来兑换钥匙。这是一个长期的过程。之后的一周时间里，不管遇到什么异兽，就是一个自杀。他们几乎将方圆百里的异兽全部消灭了。然而，即便是这样，时空之门依旧没有动静。由此可见。通过这样的方式，想要关闭一扇大门是有多大的难度？因为有些生物可能生存在地底之下，有些可能生存在树顶，这些不是他们轻易寻找得到的。其实，所谓的将方圆百里消灭干净，是指消灭 90% 以上就可以。即便是这样，也不是那么好做到的。林墨看着系统背包中堆积如山的核心，看来有的忙了。第34章，打造完成。回来之后的林墨，让张健为他安排一个无人打扰的地方。这次他不准备去田志奎那里，实在是太不方便。张健二话不说，直接安排了一个大仓库，外面直接安排守卫军进行保护。一切准备就绪之后，林墨将自己关进了仓库之中，并嘱咐道：“每天送饭就行了，其他的不用管。”张健目送他进去之后，转身便给程英拨打了电话，将关于在时空之门内遇见国外的事情说了一遍，以及他自己的猜测。至于林墨这件事，他并没有说，因为还没有看到结果，他还不敢轻易下结论。时间匆匆流逝，转眼间一个月的时间过去了。边境部队参与的战斗越来越多，几乎每天都会发生一场小型战役，使得边境部队疲乏不已。砰！程英狠狠地拍着桌子，哼，这些人实在是太过分，居然敢频繁入侵！要不是那些人抽不开身，老子能够受得了这个气？边境的消息一传再传，显然这些国外职业者根本就没有将华国放在眼里。实在不行，先让张健过去吧。现在唯一有空闲的战神也只有他了。下方一个参谋长提议道：“程英摇摇头，他还有重要的任务在，此事关系到后续华国的布局。对于林墨的存在，知道的人很少。毕竟 S S S 级的档案不是什么人都可以看的。先将首都卫队的人调过去一些吧。”程老，这怎么可以？他们的任务是保护首都，而不是去边境。程英的话直接受到了下方一众干部的反对：“你们说的都是什么屁话？首都再重要，还能有边境重要吗？你们要知道。”之前损失的国土是怎么损失的？这件事一直都是程英心里的痛，到现在那些师弟还没有收回来。不是他们不想收
，而是国内的力量实在是不够的，不然也不会说关闭时空之门也那么费劲。最主要的原因还是因为华国幅员辽阔，所拥有的时空之门实在是太多了。每年关闭的时空之门屈指可数，但每年还要新增时空之门，这就导致华国境内的大门一直在增长。即便是与之相邻的弹丸小国，现在都能保持一个平衡状态。而这一切的一切，都源自百年之前那场战役。那是所有华国人的痛，没想到的是，这次他们又一次联合起来，简直就是贼心不死。好了，事情就这么定了，至于其他的人，暂时就不用通知了。程英不禁冷笑：“你们以为华国还会像以前一样吗？真是不懂千年大国的智慧。”一个多月后，当当当，刺！一把寒光凛冽的长刀出现在林墨手中。呼，总算是完事了，最后一把武器终于制作完成了。林墨擦了擦头上的汗，看向了一旁堆积如山的武器。这两个多月的时间中，林默每天只睡五个小时，除了吃饭、上厕所，其他时间都用来打造武器，才算是将五百把武器打造好。要不是为了武器的品质，不然他不用这么长时间就能全部打造完成。接下来就简单了，只需要铸林就可以了。他留下一千个终极核心，剩下的他准备注入进武器之中。这次他并不在意武器的效果，只要效率。林默这么拼命的原因，只因为那些国外过来的职业者，作为穿越而来的人，在他那个世界里。他的国家曾经就遭受过联军的欺辱，这是印在每一个人内心深处的仇恨。所以当时遇见那些联合军的时候，林默感同身受。非我族类，其心必异。等我到了神柱师，你们的国土都是我们的。林默已经想好了，从现在开始，武器质量他不会过多的追求。什么时候达到了神柱师后，他再研究质量问题。又是一天，时间过去了，五百把武器全部完成铸林，他的等级也随之发生了变化。姓名：林默。等级 B， 职业神柱师，级别高级零五百，升级任务铸造五百件铸灵武器装备，金色十件，紫色一百件。自己终于达到了 B 级，林默感觉自己力量和体质又变强了许多。这时候的林默都可以作为一名战斗人员参战了，唯一比不上的可能就是战斗技巧和经验了。生活职业是所有职业中最为特殊的存在，所有的生活职业都会有自己的被动技能，但是同一个职业的人，被动技能都不一样。林默的被动能力就是去除杂质，能够使武器品质变得更好。而这并不是生活职业最特别的地方，它最特别的地方是在于它不能升级。也就是说，你转职是地级，这辈子基本就是这样了。这就是生活职业为什么不会被看好的原因。但是林默不同，他有了系统之后，他的等级就可以提升，成为 S 级以上的战神也不是不可能。但是林默并不想暴露自己的实力，一直当个咸鱼也不错，毕竟打打杀杀什么的太危险了。接下来就是再去一次初级时空之门，再弄一些初级核心。毕竟地图上并没有注明那是什么等级的时空之门，但要是高级时空之门的话，林默也无能为力了。以他现在的情况来说，想要再升一级，显然是很难的。金色可不是那么好打造的。系统、神柱师级别都有哪些？共分为不入流、初级、中级、高级、宗师、大宗师、神柱师七个等级。行吧，看来自己想多了。林默本以为高级之后就是神柱师，没想到中间居然还有两个。看来没有一定的时间，他是达不到神柱师这个水平了。林默也没有过于担心，以他现在的能力，打造出紫色装备的概率已经很高了，几乎可以说是 100% 只是他现在懒得打造而已。哎，我还真是个苦命的人，除了打铁就是打铁。吱嘎，关闭许久的大门终于打开了，阳光照射到林默的脸上，林默露出享受的表情。啊！林默忍不住呻吟了一声。第三十五章，再次进入初级之门。林默，你总算是出来了。叶枫他们连忙走上前去。这一个多月的时间里，他们一直守在这附近。是啊，全部都结束了。仓库中那五百把武器交上去吧。能力虽然不一定有多好，但是还是可以起到一定作用的。一开始，林默还有挑选将有用的能力抽取出来注入到武器中，但林默发现这样下去速度太慢了，他直接就不挑选，直接抽取注入。所以林默也不清楚后面那些具体都是什么能力，但叶枫他并不在意，只要是这种武器就行。即便是没有那种特殊能力，林默打造的武器也比一般的武器要强很多。这一切都归功于神柱系统。神柱师之锤可不仅仅可以提高品质，还能增加锋利度和坚固程度。但是相比提高品质，这两点不值一提。林默到现在也不清楚自己的武器为什么会比别人的好，他还以为自己是个打铁天才。好好。我这就安排人将这些带走。他叫来二十个守卫队的人，将里面的武器搬走，并嘱咐他们一定要安全运送到程老那里。至于后续怎么安排，
，那跟他就没有什么关系了。接下来我们去哪里？再去一次初级时空之门，毕竟进一次终极的大门，一周不能出来，更何况那个距离还那么远。万一是一个初级大门，他们那一趟岂不是白跑了？至于为什么不在他们那里直接杀，主要是怕变故。那我们什么时候出发？就现在吧。初级大门对林默来说已经没有什么危险了，想去就想去。顺便看看能不能在初级大门中寻找到剩余的能量核心。叶枫拿起电话联系张健，林默也给自己姐姐打了电话。没多久，两人就到了。一行人直奔初级时空大门。张哥，最近应该没什么大事吧？没什么太大的事，就是边境一直存在摩擦。张健本想过去的，但是程英特意给他打电话，告诉他做好现在的工作就好了，其他的事不用他管。林默思索了一下，问道：“如果我们后续在里面遇到大门？”你能分辨出是不是咱们的大门吗？这个还是可以分辨的。每一处大门都有记载，即便是张健记不住，还有笔记本可以使用，那就好办了。林默不仅要关闭这个大门，甚至以后遇到别的大门的时候也给它关闭掉。至于华国的大门，他则想让张健计划一下，看看哪些是不需要的，到时候全部给他关闭掉，而这些兵力就可以去往其他地区。甚至一行人来到最初的初级时空之门，这次目标就两个。一个是凑齐一千克核心，另一个则是寻找一下能量核心。林默现在只对高级核心有兴趣，到时候他准备将打造出来的所有金色装备留给自己和林染，其他的分给别人或者上交国家。几人踏进时空之门，门内零零星星的几只魔狼正四处闲逛。之前林默一直在好奇，这些魔狼到底以什么为食？难道是空气吗？但当他的等级提升之后，对空气中能量的敏感程度提高后，算是明白了。这些魔狼靠的是吸收游离能量生存。当时在太饿的时候，再通过大门寻找食物。一行人随手击杀魔狼，林默抽取核心，围绕着时空之门寻找着可能存在能量核心的地方。然而转了三天的时间，林默手中的初级核心已经存够了一千个，但控制大门的能量核心连个影子都没有看到。不对啊，难道剩下三个核心的位置并没有放到什么建筑物当中？林默挠挠头，有些迷茫。张健对此毫不意外。如果大门真的这么好关闭的话，那些初级大门早就被他们关闭了。这也是为什么关闭一座大门是需要大量人力的原因之一。这里有发现，林冉指着一旁的高大的灌木丛喊道。只见林冉将灌木丛扒开之后，一个一米多高的洞穴出现在了众人的眼前。看着上面的痕迹，应该是天然形成的，只是这个位置并不像是能够出现洞穴的位置。不过既然发现了，就不能放过。张健走在前头，叶枫走在末尾，带着众人走进山洞之中。七拐八拐的，花了五分钟的时间，终于来到了洞穴的终点，一处大概二十平米大小的房间中，众人也看到了熟悉的雕像。原来会放在这种地方，张哥，你们曾经关闭的大门也是如此吗？张健摇摇头，不一定，能量核心的位置在哪里都有可能，甚至可能出现是在树上面。这也是为什么这种方式是最难做到的原因。如果核心出现的位置有规律可循的话，那关闭大门也就不是什么难事。那就让我看看。这是个什么能力的核心吗？林默拿起桌子上的雕塑，先看了一眼底部，果然有几个符号。之后将上面的核心拿了下来。异兽核心，火神位，产地高级时空之门，能力火球，绿色，火之精灵，蓝色，流星火雨，金色。果然与自己想的一样，这里所有的所谓的能量核心都是高级时空之门中异兽核心，而且这个能力实在是太好了，就是不知道注入到武器之上会变成什么样子。林默从空间之中取出一把细长的长刀，也是他的得意之作。一把金色的武器，上面已经被他注入了一条能力。林默将流星火雨抽出，直接注入其中。武器：流火之刃，等级：金色，铸灵：火元素，蓝色，流星火雨，金色。效果：一攻击十刀身附着火焰，二攻击时百分之十几率释放一颗直径在一至一千米的火焰流星，大小随机。三五。这技能还真心不错，百分之十的几率已经很高了，就是不知道杀伤力有多大。来到地面上，你们在这里等我，我去方便一下。叶枫有些不放心，毕竟这次大圣可没有跟着来。我陪你吧。没事没事，我不走远。林默回头看了一下，却等没有人跟来，拿起刀便对着石头就是一刀，石头瞬间两半。林默没有管，他现在只想召唤出火焰流星。挥舞到第四刀的时候，刀身上光芒大盛，林默便知道。技能释放成功了，林默抬头看去，这第三十六章，系统你坑人啊！百米之上，一道巨大的火焰流星出现在林默的视野之中。
，直径差不多有二百米。我操，自己命这么好吗？第一次就召唤出这么大一个吗？外面的人也感到了异样，看着天空中突兀出现的火球，不用想也知道是林墨的手段。这就是他说的上厕所，召唤火球。林墨连忙从树林中跑了出来，他怕这玩意杀伤力过大。你这是？没什么，没什么，就是新获得能力而已。林墨没有详说，他们也没有再问。火球撞击地面，一股风浪冲击着众人，差点将他们吹飞。感受这力度，也知道这杀伤力肯定不小。等风平浪静过后，一行人朝着树林中走去。只见一个十米多深的半圆深坑出现在众人的眼前。无论是暗夜的人，还是张健，此刻都沉默了。这是一个生活职业者造成的伤害，即便是战神也未必能够造成这么大大的伤害。就算是法师类职业者，也没有这么大的伤害。张健看了看林墨，他真想张嘴要来一把同款武器。但显然是不可能的。看林墨的样子也知道，他不知道会是这样的效果。唯一的可能就是核心就是里面的那颗能量核心。林墨看着眼前的景象，点点头，不错，自己也算是有一定自保之力了。可惜的是，自己是一点战斗技巧都没有，就连林染都比他强，太惨了。接下来是继续寻找能量核心，还是离开这里？面对张健的询问，林墨想了这几天的情况。回去吧，咱们去封印那扇大门。其实封闭别人的大门，并不全是为了国家，更多的也是为了他自己。他可不想在自己寻找异兽核心的时候被人打扰。那就走吧。终极时空大门中，大圣把我放到你肩膀上去。作为一个柔弱的生活职业者，赶路可是很累的。好的，大哥。大圣将林墨放到了自己的肩膀上。林墨侧头看向大圣的头，好像大了一些。你是不是长高了？是啊，大哥，我已经进入成长期了，也就是人类的青年阶段。原来如此。怪不得之前看大圣的的时候，总感觉有些奇怪。叶枫走在前方，手中拿着地图，时刻观察指着方向。其余人则跟在身后。至于林墨和大圣，则走在后方。五百公里的距离，他们足足花了二十天的时间走到。期间遇到了数种不同的异兽，全部变成了林墨系统背包中的异兽核心。不仅如此，他们还遇见了几支外国混搭队伍。只不过这次的国外队伍实力就弱了很多，最强的也只是 A 级而已。只因为。已经靠近了对方时空之门的位置。好了，就在这里停下了吧。前方三公里就是地图上的位置。虽然地图可能有些误差，但应该不会很大。这么多天过去了，众人的神经一直处于紧绷状态。听到快到了，他们连忙找地方休息，恢复一下精神。这里唯有林墨状态好。没办法，谁让他是一个生活职业者呢？打打杀杀这种事跟他可没有什么太大关系。大圣，一会你就留在这里，有事的话我会喊你的。以大圣的身高。靠近太容易被发现了，休息的差不多了，众人再次上路。这次赶路的速度变慢了许多，毕竟已经靠近对方大门不远处了。来到一处巨石旁，叶枫查看着地图，时不时的看向下方。找到了，叶枫指向右下角的位置，只见那里有一群犀牛一样的生物正在那里闲逛，而在犀牛前方不远处，就是一扇亮着光芒的大门，是一扇终极时空之门。确认之后，林墨直接从商城中兑换了一把终极大门钥匙的设计图纸。但是这东西应该怎么用？图纸拿到手，自己却不知道怎么用。系统，这什么情况？宿主，系统面板已更新。林墨打开系统，果然看到了一个新的界面——时空之门之池。点开之后，终极大门的钥匙可以锻造了。只是这个材料，你确定是认真的？材料：终极钥匙图纸 X 1终极异兽核心 X 1 0 0 0也就是说，想要锻造一把钥匙出来，居然需要两千个核心，而两千个核心。运气好，可能只需要八千只异兽就可以获得；运气不好，可能要一万五千只异兽。这尼玛，这尼玛！林墨心态有些崩，看着系统空间剩下的核心，看来这些是保不住了。来都来了，总不能离开吧？林墨眼含泪水，选择打造。系统，下次这种东西，麻烦你能写清楚不？这也太坑了。林墨手中这些核心可是花了不少时间才收集好的，有些他还没有注入武器中测试呢，就这么没了。越想林墨越委屈。本以为关闭大门很简单，没想到这纯纯是在自己身上钝刀子割肉啊！随着进度条完成，一把二十厘米长、充满神秘花纹的钥匙出现在了林墨手中。林墨打量一下手上的钥匙，它更像是古代的钥匙，上方把手的位置是空心的。系统，这个钥匙谁都可以使用吗？只要获得宿主授权的人皆可使用，最终控制权还是在宿主这里。这还算是个好消息。林墨看着下方那么多皮糙肉厚的犀牛，他才不想冒这个险。张哥，这个东西交给你，只需要将钥匙插进门中逆时针旋转就可以，大概需要半分钟时间就可以将大门关闭。张健震惊地看着眼前的钥匙，这就是可以关闭大门的钥匙吗？
，看起来就就是个放大版的钥匙罢了。好，出于对林墨的信任，他拿起钥匙就朝着下面飞奔而去。应该没有什么药蛾子吧？林墨的心态都快被系统搞炸了，时不时的总会出现一些问题。张健拿着钥匙来到犀牛群中，这些犀牛如同没有看到他一样，继续吃着地上的草。张健也是松了口气，这种生物他也是第一次见，并不知道对方的习性。他来到大门前，将钥匙插入其中。即便是张健的手已经离开，钥匙也稳稳地插在门上。既然有用，那就开始吧。第37章，钥匙就是战略性武器。随着张健逆时针旋转钥匙，地面跟着一起颤动起来，大门化作一道通天光柱，不断缩小，从五米宽一直缩小到一根绳子粗细，最后消失不见。而在钥匙上方空心的部位多出了一个蓝色的宝石。张健回来后，将钥匙交给了林墨手中。此刻，林墨再次看向钥匙后，显示出了钥匙的信息。终极1028号大门钥匙，连接点未设定，备注只可进行异世界与现世界连接，值了，这太值了！这把钥匙简直就是一把战略性武器。可以想象，林墨要是将所有国内的大门全部投放到鹰将区的话，那画面简直美得不要不要的。唯一可惜的就是，这制造成本实在是太高了。想要将所有低级时空之门都关闭，估计要百万初级异兽的核心，至少要杀五百万的异兽，看来只能结合着来。不过，就算是要投放，也要先投放到霓虹国去。那里地方小，并不需要太多的时空之门。张哥，你知道霓虹国有多少时空之门吗？张健摸了摸下巴，霓虹啊，初级之门25座，中级5座，高级两座。这是去年的数据，今年不清楚，但相差不会太大。按照霓虹的国土面积去算的话，一年顶多不会增加超过5座。林墨有些惊讶，居然只有这么点。张健看出了林墨的疑惑。200年来。自从时空之门出现，世界组成联盟研究其出现的规律：国土面积越小，一次出现的门就越少。但是要是不阻止，就会越积累越多。咱们国家现在就是这个情况。其实以前是可以阻止的，但是全球进行过一场大战，华国损失了太多的高端战力。自此以后，剩余的高端战力全部都被牵制住了。一年能够关闭的大门屈指可数。百年前的时空大门只有现在的一半，而现在华国可以说是超负荷运转。林墨点点头。原来是这个样子，看来计划又要做改变了，自己真的太难了。林墨的计划一变再变，但这也是没有办法的事。随着知道的越多，才知道自己的这个能力是多么的重要。张哥，你说我们应该先关闭哪些大门？边境那里现在最需要关闭，并不是那里的大门有多厉害，而是每次大门中出现了异兽，国外势力就会来骚扰。林墨点点头，那第一步就先搞边境的大门吧。不过眼下，还是将这些这些犀牛搞定再说吧。林墨将大圣喊了过来，让他与张健他们一起将下面的犀牛清扫一下。现世界，霓虹，什么情况？为什么这扇大门会关闭？不会是你们搞的事情吧？一个身材强壮的白人一脸怀疑的低头看向前面的几个霓虹人。大人，真不关我们的事，他自己突然就关闭了。哼，最好和你们没有关系。你们要知道，这扇门可是好不容易找到与华国相近的一扇门，而且那几个 S 级职业者还没有回来。你们，霓虹人苦笑不已。这种事也能怪到他们身上，弱国无外交。好了，莱恩，不要为难人了。大家都知道，想要关闭一扇大门是多么的困难，以他们的能力，不可能在这么短的时间解决的。另一个白人走了出来。这样吧，虽然大门关闭了，也有可能随时开启。那就让我们派部队来这里，等待大门开启吧。这才是他们真正的目的。死几个人，他们并不在意。部队驻扎才是他们真实的目标。听到这句话，几名霓虹人想要反驳，却不知道怎么开口。只能无奈的点点头。两名白人对视一眼，眼中尽是笑意。对此，林墨他们并不清楚，就算是知道了也无所谓。现阶段各个国家之间只敢骚扰，不敢正面对战。林墨坐在地上，手中把玩着核心，异兽核心铁甲犀牛，产地终极时空之门，能力铁甲蓝色，冲撞蓝色，看起来不错，可以给林冉注入一个试试。于是林墨开始合成。一共花费了18个核心，就将铁甲升至紫色。姐，你来一下。林冉将手上的犀牛扔在了地上，砰，地上砸出一个深坑。林墨嘴角抽了抽，他实在无法想象自己今后的姐夫能不能抗住自己姐姐的一个巴掌。怎么了？给你一个东西。林墨将铁甲抽取出来，注入到了林冉的软甲之上，新注入的能力也显现了出来。铁甲紫色，使用时使皮肤硬化，可抵挡住的伤害与主属性成正比。这还是林墨第一次遇见能够直接作用到人身体上的能力，就是不知道使用起来效果怎么样。
，林然也在第一时间获取到了能力的信息。随着他使用后，整个手掌都变成了灰色。除此之外，他还能控制这个能力，覆盖全身。林然此刻整个人都变成了灰色，在阳光的照射下，还反射着光芒，整个人如同金属一般。林墨那把刀，砍我一下试试。”林然有些兴奋地说道，“这不好吧？现在还不知道效果怎么样呢？不试试怎么知道效果呢？砍胳膊吧。”林墨看了一眼萧月。有他在，应该问题不大。林墨抽出自己的长刀，看了一眼，放了回去，从空间中取出一把紫色品质的长刀。那我来了。林墨没敢用力，只使用了五成力道。叮，刀身直接被弹开。再用点力，我什么感觉都没有。行吧。林墨这次用尽全力，又再次被弹开，但是也在林冉的胳膊上留下了一道白印，效果还不错。林墨抬起刀，又来了两下。嘿，还是白印。看来这个核心可以进行推广。林墨一直寻找可以推广的能力，但是这么久以来一直没有遇见合适的。无论是魔狼，还是那种乌龟，效果并不是很好，毕竟只能防御胸前那一点点位置。但是这个就不一样了，它可以防御全身，简直就是为前线作战人员贴心准备的。而且只需要18克就可以合成紫色。张哥，第38章，真是个好办法。张哥，这个软甲你穿上看看。林墨从空间中取出之前打造的一件软甲，现成进行铸灵，交到了张健的手上。刚才林墨和林冉在这里测试的时候，只有萧月在一旁看到了，其他人并没有注意。萧月已经猜到要干什么。张健将衣服穿好后，直接变成了灰色的人。这感觉，张健觉得就算是小型导弹，自己也能硬碰硬解决掉。张哥，试验一下这种东西，推广到前线怎么样？林墨提刀便开始砍，叮叮叮声不停响起。张健连动都没有动，因为实在是没有任何感觉。林墨直接将刀收回了空间之中。太好了！这要是推广出去，我们的战士死亡率肯定会直线下降。然而林墨不得不浇一盆冷水给他。但是你要知道，眼前这片犀牛也就这么多，就算后续还有数量，也不会太多。至于有没有其他类似的能力，也不得而知。所以张健也知道自己想当然了，看来只能装备上一部分人，或者说这些武器作为资源进行使用，哪里需要就运送到哪里。花了一天的时间，林墨他们总算是将这里的犀牛全部击杀。如果不是这些犀牛的防御过于强悍，他们也不至于花这么久的时间。也幸好有张健在，如果没有他，一周的时间都未必够用。看着眼前近一千颗核心，林墨搓搓手，先搞出一个冲撞的紫色技能再说。用了54颗才合成一个拥有紫色的冲撞技能，就是不知道效果如何。林墨拿出一把刀，将其注入其中，冲撞紫色，锁定目标，急速冲向对方，对其造成自身平均伤害的5倍，十分钟可使用一次。林墨摇摇头，相比于铁甲的效果，这个能力不合适。单体能力强的核心多了去了，不差这一个。合成它足够合成出三个铁甲。林墨直接将剩下的核心全部合成了铁甲，一共获得58个，数量还是太少了。林墨看向附近，能够看到的犀牛异兽不够了。他眼睛一转，直接将钥匙插在了地上，顺时针旋转起来，一道光出照射在了他眼前不远的位置。林墨，你这是，你不是想要更多的核心吗？既然这样，就把这扇大门放到我那座城市吧。张健眼角抽了抽，你这是在给国家增加难度啊。不过确实是一个好办法，以后每发现一处有用的大门，都搬过来也不错。但是自己还是要劝一下林墨，将一些初级大门送走吧。而在显示世界之前，林墨打造武器仓库的那个位置，一道光柱突然出现。曹国良看着突然出现的光柱，心中一惊：不对啊，这个时间不该出现时空之门的啊，怎么就突然就有了呢？他连忙拿起电话。在营地中的职业者，跟我前往目的地。不管情况如何，先安排人过去才是硬道理。随着这道光柱出现，全世界的国家都知道了这件事。对于这种突兀出现的时光之门，一时间大家都人人自危。按照以往的经验，每年也就那么一段时间会出现时空之门，所以只有在那些时候，国家才会监管全国。不是所有的国家都像华国这般将军力布满全国的。外面怎么想，林默不清楚，他只知道连接带你已经建立成功。以后这把钥匙就固定好了，终极1028号大门钥匙，连接点 109.14，34.31 备注：大门百米范围内可进行开关操作。自此之后，林墨可以随时开启关闭大门。好了，搞定，以后这里的东西就归我们了。你们有没有好的地方？告诉我，我都搬到这座城市来。林墨不想搬离风晶，为了方便日后行动，他准备把所有的大门都搬到这个城市中。叶峰和张健对视一眼，点点头。这是可行，大不了把这里的人搬离到其他城市中，
，而且所有大门都放到一起，也方便管理。有确实是有，但是变成你所谓的核心会变成什么样子，只能靠你了。没问题，你们也可以派人四处寻找，其他国家的咱们也可以搬过来吗？大不了还给他们一些我们不要的大门嘛，这叫有来有往。各国，我特么谢谢你。可以，回去之后就让上面安排人去寻找。不过，你回去还是先将一些初级大门关闭。空出一些职业者才可以，放心，这次回去就开始弄，初级大门而已，对他来说太轻松了。几人走出时空之门，迎面便遇到了曹国良和一众警戒的职业者。曹国良看到从门中走出来的众人，也是有些懵，他们怎么从这里出来了？对于林默的能力，他还停留在在打造武器上，并不知道他还有开关大门的能力。你们这是？啊，这个呀？林默思索着，这该怎么说呢？此事为 S S S 级保密级别。所以曹指挥就不要多问了，张健直接说道。一听是 S S S 级保密级别，曹国良不再好奇。这种事情他要是知道了，估计晚上就会被叫去首都，能不能回来都是个事。至于这里，你先派人守在这里就好。里面的异兽已经被我们清理了一遍，暂时应该不会出来。是战神大人。张健带着林墨离开了这里。关于你能够关门的这件事，暂时不要让人知道。这件事涉及到你自身的安全，国内没有你想象的那么安全。间谍无处不在，每年被抓到的间谍就不下一百人，根本就抓不完。我知道的，林默当然知道这个道理，自己找国家也只是出于提升自己。休息了三天后，一行人再次回到了最初的时空之门。好了，核心已经收集够了，现在就面临一个问题，那就是大门如果送到别国家，咱们从哪里回去？林默也是突然想起了这个问题。如果关闭他们，他们就回不去；如果定位到别的国家，他们出去了，可能就会面临死亡威胁。这就很难办。宿主，第39章造粪机器。宿主，在商城中有一把万能钥匙，可能是你需要的。万能钥匙，林默打开商城，寻找那把万能钥匙。万能钥匙，一枚天灾级核心，可随意定位任何地、现实与异界之间。只是这个天灾级核心是什么？难道除了高级时空之门，还有天灾级大门吗？看来这个事要问问张健才行。张哥，你来一下。两人走到一旁。远离暗夜的人和林然，张哥，我们国家是不是有天灾级的时空之门？张健震惊地看着林墨，这件事他怎么会知道？这件事除了高层，就只有战神才清楚。看到张健的表情，林墨就知道了，确实存在天灾级大门。我现在有个方式，可以解决这些大门安放的问题，只是需要一枚天灾级核心。张健眉头紧锁，这可不好办啊！那不是普通的大门，而是天灾级大门，那里可是比高级大门还要危险数倍的存在。那里很危险吗？嗯，很危险。即便是战神级人物都要小心，随时都会有丧命的危险。危险啊！那这样吧，只要给我十具天灾级异兽尸体就可以了。尸体，那就简单多了。这个没有问题。只要林墨不进入那里，一切都好说。既然大门关闭不了，众人只能先回去了。回来之后，张健直接联系了程英。那你就去给他弄吧，小心一点。他的这个能力足以改变战局。这话一点也没有夸张。林默能够将所有大门移到别的国家，这战略意义巨大。行，我这就前往天灾级大门。挂断电话后，你们要好好保护林默。现在国外暂时还没有获得关于林默的信息，但是时间长了就未必了。师傅，放心吧，我们会的。行，那咱们就在这里分开吧。张健坐着曹国良的车离开了这里。林默，我们接下来去哪里？去仓库，把大圣送到仓库那里。好。自那次锻造武器结束之后。那个仓库就留给了林墨，林墨准备将仓库作为自己的据点，今后战虫每次回归之后都送到那里去，之后获得的大门都放到附近。来到仓库后，大圣，今后这里就当做你的家，有什么需要就让外面的人给我打电话。大哥，我说的话他们听不懂啊。林墨早有准备，他从系统背包中取出两个喇叭样的东西，挂在了大门上，两个超大的按钮放在了了两侧，左边这个是给我打电话，右边这个是吃饭喝水的，别弄错了。好的，大哥。安顿好之后，一行人坐车朝着林墨家开去。走到一半的时候，叶枫突然想起来了一件事：万一大圣想要上厕所怎么办？啊！林墨神情一顿，上厕所。想到大圣那个身高体型，这拉出一坨，怕不是比人都要高。应该没事吧？上一次去曹国良那里，也没听说上厕所的问题。既然林墨说没有，那就没有吧。此刻，曹国良刚将张健送上飞机，总指挥蔡元子用不了那么多，怎么办？我过去看看。曹国良跟着士兵来到之前大圣居住的附近一个地方，看着眼前十几堆两人高的石山，算了
，叫抽粪车将这些东西拉走吧。幸好没什么味道，不然这地方都待不了人。三辆拉粪车来回三趟，总算是将这些粪便拉走。也不知道林墨知不知道这件事，希望能够自行处理吧。曹国良也没想过电话通知，毕竟自己还有事情要做。一周之后，林墨也快来吧，这里已经堆积如山了。接起电话的林墨，一时之间还没有反应过来，什么堆积如山。大声着又拉了一泼，林墨，这个曹国良怎么也不告诉自己一声。林墨连忙打辆车，朝着仓库这里。刚一下车，就看到那壮丽的景象，叫吸粪车吧，这根本不是人力能够办得了的。林墨来到大圣这里，大圣，你上厕所为什么不说一声？林墨本以为异兽和其他的不一样，没想到还真的需要上厕所。你说排便吗？这个你没跟我说过。行吧，自己还真没有说过，这是怪自己。叶峰。不行，跟市里联系一下，每天派辆吸粪车过来一趟吧。想要建个那么大的厕所，显然不可能。就现在这个仓库，都快装不下大圣了。仓库高度只有12米左右，大圣在里面只能坐着，站起来只能低头或者弯腰行走。现在林墨都在考虑，是不是弄个低级大门，以后大圣就在里面生存。对了，那个中级大门距离大圣家不远，可以把那个大门挪过来。叶峰，你们跟我走一趟那扇中级大门吧，我们去把那扇大门挪过来。挪过来干什么？那里的异兽用处也不是很大。但是叶峰并没有询问。好，我这就把车开过来。对了，这些给你。林墨将二十件软甲递给了叶峰，材料用的也是铁甲犀牛的皮制作成的。叶峰眼神一亮，这就是之前那个覆盖全身的能力吗？对，就是那个。这几天林墨一直在打造这个装备，由于是犀牛皮制作的，所以花费的时间有点长，几乎大部分的时间都花在了切割上面。好好。我这就安排人将这些东西送走。叶峰看了一下附近的守卫军的人，犹豫了一下。张子文，你带着这个东西去一趟首都，一定要将装备亲手送到程老手中。之前的那些装备让这些人送也就算了，但是眼前这个装备一定要慎重。放心吧，我一定会亲手送达的。张子文让人开车送他去驻军部队，直接坐军机回首都。好了，咱们可以去那个终极时空之门了。一行人上车，朝着那扇大门开去。至于大圣。则被一辆大卡车拉着，路过的人看着车上巨大的大圣，脸上没有露出一丝恐惧，因为他们知道这是部队的车。一行人刚来到时空大门这里，叶峰的电话响起，第四十章，抵达天灾级大门。师傅，怎么了？好的，林墨，你接一下电话。林墨接过手机，张哥，有什么事吗？林墨，尸体带不出来，为什么？不清楚，以前并没有人想过从中带回尸体。毕竟这是天灾级大门，随时可能会面临危险。那不行，还是我过去吧。如果没有天灾级的尸体，我是没办法获得那种钥匙的。张健那边瞬间没有了声音，林墨也没有着急。过了大概两分钟的时间，行，那你让叶峰送你过来吧。好，我这就出发。林墨神色激动，那可是天灾级大门，只要能够获得一个天灾级核心的能力，自己的实力必然会再次上升。叶峰，快送我去张健那里。刚才张健已经告诉叶峰。将林墨送到附近的一座城市就行，而天灾级大门这里却没有告诉他，所以只有林墨知道他所要去的位置，其他人并不清楚。大哥，大哥，我怎么办？林墨回头看了看时空之门，要不你先回家探探亲，等我回来再找你。那可是天灾级大门，那里的生物估计都是天灾级别的，以大圣的实力去了那里，估计也是个累赘。累赘这种东西，有他一个就够，再带一个过去，他害怕张健会疯。行吧，那我就回去看看吧。大圣低着头走进了时空之门中，他回去之后还会来找你吗？放心吧，他肯定会回来的。有着系统的绑定，只要林墨不做出太过分的事，大圣是不会离开的。走吧，咱们赶紧出发。林墨不想浪费一分一秒，汽车一路疾驰来到驻军基地这里，来到一架准备起飞的直升机前。走吧，晚上十点，林墨一行人才抵达这里。刚下飞机，林墨便看到了张健。走吧，我带你过去。叶峰。你们就先等在这个基地吧，等完事之后，我们再一起回去。说完后，张健开着车带着林墨朝着天灾级大门驶去。随着距离天灾级大门越近，路上的人烟越发稀少。这大门在哪里啊？就在边境不远的一座城市之中。两个小时过去了，两人终于来到了这座城市。此时的这座城市，早在天灾级时空之门降临之时就被清空了。一直开到城市中心的位置，林墨才看到一座巨型的黑色大门矗立在眼前。这就是那座大门。眼前的大门比大圣都要高上许多，两边的楼在他面前显得矮上不少。张健拉起手刹，带着林墨下车。这就是那座天灾级大门，从中出现的任何生物
，能力都不弱，能力都不弱。听到这几个字，林墨就兴奋了，这不就是自己想要的吗？不用多，哪怕只获得一个其中的能力就行了。他一点都不贪，这就是你说的林墨。一个头发有些斑白的老人走了过来，身上穿着护甲，手中提着长刀，气势十足。我给你介绍一下，这位是上上代战神林国兴。林墨瞪大双眼。上上代战神，不说说华国只有一代战神吗？不是说只有四五位吗？可能看出了林墨的疑惑，林国兴不由笑道：“有些东西是给人看的，真正的好东西只有少数人知道罢了。”是的，其实林战神这一代就有二十多位，而我这代族有五十多人，只不过明面上只有几个罢了。其他国家也一样，都有保留。林墨嘴角抽了抽，别人顶多隐藏上四五个，你这一次性隐藏几十个，果然很有华国作风。那为什么不关闭一些大门呢？林墨有些好奇，明明有这么多战力，大门应该会很好关闭吧？哎，不是我们不想关，实在是没有办法关闭。每一个高级时空之门都会有二至五个战神去镇守，更别说这个新出现的这个天灾级大门。张健还有几个地方没有说，一个就是各个位置的边境线至少都需要两个以上的战神镇守，甚至在海上都需要上几个战神去镇守。这点战神数量还真不够干什么的，只能说。华国的国土面积实在是太大了，不然根本不需要这么多战神。林墨点点头，原来是这个原因。好了，多余的话咱们就不多说了，咱们是先进大门还是休息休息再说？林国兴征求了一下林墨的意见。作为战神，是有资格知道 S S S 档案资料的。对于林墨的信息，他们可以说了如指掌，甚至可以说之后还要靠林墨。他们手中的刀虽然够锋利，但相比林墨的刀剑来说，还是差了点意思。林国兴他们有些人手中的刀剑就是出自林墨之手，如果不是有些能力过于奇葩，他们可能会全部换上，直接去吧。那可是天灾级的核心啊！等什么等？嚯，还是个急性子，我喜欢。砰砰！林国兴拍了拍林墨的肩膀，妈了妈了！林墨咧了咧嘴，林大叔，你别拍了，再拍我就散架了。这些战斗型职业者怎么下手都这么没轻没重的？你这也不行啊！我认识的铁匠浑身肌肉扎实。你这也太瘦弱了。林墨看了看对方的身材，再看看自己，他真想掩面哭泣。一个六十来岁的老头都比自己身材好，没法活了。走吧。林国兴摇摇头，带头朝着黑色大门走去。离近之后，林墨才发现这是一个真正的大门，而在这个大门底下还有一个小门。这怎么看都像那种高门大院的大门呢？再来六个人，这次是带个小不点进去，所以保护技能多人的过来。嗖嗖嗖，从两侧大楼内。跳下来四男两女，林国兴扫了一圈，满意的点点头。这个阵容绝对够了，加上他们两个，就是两个近战，两个盾战，两个法师，一个刺客，一个牧师，这组合相当完美。检查武器，确定没有任何问题后，我们出发。林国兴打开大门，两个盾战走在最前面，林墨站在中间，两边站着法师，身后则是站着一位女牧师，最后面则是林国兴和张健。可以说林墨被保护的很好。出发，第四十一章。进入，林墨跟随队伍走进大门，一处漆黑的隧道出现眼前，在前方不远处有一处亮光。走这条路，不要看四周，一直朝前走。林墨身后的牧师提醒道。然而，人就是这么好奇。林墨朝左侧看了一眼，黑暗之中仿佛有无数只眼睛在看着这里。林墨被这密密麻麻的眼睛看得毛骨悚然，连忙转头看向前方。早知道你会看，就不跟你说了。后方的牧师叹了口气：“那个姐姐，你是什么时候的战神？”他还是第一次见一个辅助职业的战神，呵呵，好久没有听过有人叫我姐姐了。我呀，应该是三十年前吧。身后的女人捂嘴轻笑。三十年前，那岂不是说这人最少也有五十岁了？果然啊，无论是哪种女人，都喜欢别人说她年轻。很快，一行人走出了隧道，一个破败不堪的小镇出现在林墨视线之中，看起来有些西方古老建筑的感觉。林国兴，你们怎么进来了？几个老人从那些破旧的房屋中走了出来。林墨看对方那已经彻底白了的头发，有些怀疑对方的年龄是不是超过了一百岁。我们这次是带着这个小家伙来猎杀一些异兽和类人族的。哦，难道这就是那个铁匠？四位老人看向林墨，有些好奇。是的，就是他。四位老人来到林墨面前。年轻人不错，你一定要多打造武器，将那些异族阻挡在国界线之外。要我说，最好直接灭了他们的国才对。好家伙，这个老爷子脾气还真是火爆。我说李志清，你的脾气该收敛一下了，别吓到小朋友。四位，先别聊了，这里很危险的。我们先带他完成任务，早点送他出去。林国兴不得不打断他们的聊天，再让他们聊下去。
，谁知道要过去多长时间？嗯，你们去吧，早点回来。四人神色一怔，好，那我们就先走了。队伍继续向前。林默慢慢来到队尾，找到了张健。张哥，刚才那四个老人家是？那四位啊，是仅存最早的剑神，参加过百年之前的战役，现在应该有一百四十多岁了吧？张剑思锁了一下，说道。林默回头看了一眼还站在原地的四位老人，怪不得那人的脾气那么暴躁，原来是参加了那场战役。对于他们的年龄，林默倒是没有怀疑什么。职业者的寿命比普通人要长，这是已知的。尤其是辅助职业者，他们的寿命会更长。而战斗职业者一般来说会活到120岁左右。就算是有些暗伤，只要找到高等级的牧师职业者，还是很轻松就能驱除的。马上就要到了，大家都小心一点。蹭，蹭。所有的战斗职业全部抽出自己的武器，盾战士走在最前面，法师淬皮等职业则走在最后。林墨依旧是站在中间的位置，谁让他是最弱的一个呢？轰轰轰！地面有频率的颤抖。来了，一只足有十米多高的巨型狮子出现在众人眼前，一身漆黑的毛发，红色的眼睛看得林墨浑身发毛。这跟他之前遇见的任何异兽都不同，身上的气势让人忍不住颤抖。这难道就是天灾级异兽吗？还好，只是黑毛狮子，不是类人生物。在这座大门之中，他们最害怕的就是类人生物。那种生物智商要比这些异兽高得多，击杀难度也很大。黑毛狮子也发现了入侵他地盘的人类，抬头怒吼：“吼！”一阵气浪以狮子为中心向四周扩散。林默，你站在原地不要动，我们去解决。张健嘱咐了一句，冲了过去。要不是他后面那句话不一样，林默都怀疑他是不是在占自己的便宜。林默安心地站在后方，身后则站着那个牧师姐姐。前方的战斗丝毫不影响后方。林默看着眼前的战斗，越发觉得应该多获得一些天灾级核心。小心！只见那只狮子的头部毛发如钢针一般站立，瞬间爆射，一道护盾罩在了林默身上。放轻松，有我在，你还不至于受伤。”牧师云淡风轻地说道。这种场面他已经经历多了，早就习惯了。但是林默没有啊，在护盾上。一根根毛发如钢钉一般扎在护盾之上，有的甚至扎进来了两三厘米。这护盾要是再晚一步，林默说不定会被扎成刺猬。至于其他人，毫发无伤。趁着间隙，几名近战战神正面进攻，法师也准备了自己的最强单体攻击。而唯一的刺客也绕到了狮子的身后，对弱点进行了攻击。林默算是看出来了，前面几个战神纯粹就是佯攻，真正的攻击唯有身后的刺客。林默看着凄惨嚎叫的狮子，不禁呲了呲牙。看着就痛，弱点被攻击后，狮子开始抓狂，破绽也多了起来。在众人努力之下，总算是将狮子搞定。林默，过来吧。林默搓搓手，连忙跑到前面去，看着眼前的尸体，林默面色激动。他能不激动吗？这可是天灾级的异兽啊！平复心情后，林默将手搭在异兽身上，发动抽取技能。一分钟后，毛都没有，但是林默并没有将手离开，而是继续进行着。第五分钟的时候。林默手中出现了一个漆黑如墨一般的核心，林默擦了擦头上的汗水，幸好坚持了，不然就错过了。这也是他第一次抽取天灾级生物，没想到会花费这么长时间。异兽核心：红金黑毛泥，产地：天灾之门，能力：怒吼，蓝色，钢针，紫色，战意昂扬，金色，射心夺魄，红色。原来如此，他刚才就在纳闷，为什么有的战神会突然脚步不稳。而身后这位大姐会突然释放能力，射心夺魄，对单体进行控制，一小时内为你所用， 2 4小时可使用一次，无视三个等级。好东西啊！可心现在只有一个，还要看后面的东西会是什么样子。怎么样，这个可以使用吗？当然可以。那我们出去吧。说着，张健就要带林墨离开。第42章，这里好像有大事发生，这里实在太过于危险。张健不想让林墨在这里待的时间过长，不行。一个还不够，至少要三个才保险。其实两个就够了，多的那一个是林默想要抽取其中的能力。什么？你当时不是说只需要一个吗？张健一惊，三个变数可就大了。好了，张健，三个就三个吧。就像林默说的，保险一点还是好的，不然到时候还是需要再进来一次。林国兴打断张健，在他看来，保险比任何都重要。哎，我只是担心。张健可是十分担心林默的安全。这里要是高级时空之门也就算了，但这里是天灾级啊。好了，还有我们几个呢，就是我们的实力也不是很差，好不好？这里就你一个 S 级，我们可都是 SS 级以上。林默听到这句话
一愣，不是说最高只有 S 级吗？怎么还有 S S 级？难道还有 S S S 级？不过林默没有询问，他知道时间到了，自然有人会告诉他。那我们就继续前进吧。一行人从这个镇子走向下一个镇子的路上，并没有遇见一只异兽。看来今天运气不知道算好还是不好，附近的异兽不知道去哪里了。是啊，要是平时肯定会很开心，但是现在，哎，林默走在身后，手中把玩着两颗红色的石头。这两颗红色石头就是那只异兽的两只眼睛。林默刚才用材料鉴别发现，这两只眼睛是发动那个红色能力的最佳材料。至于那狮子身上的其他材料，林默并没有要。后续他们会安排人过来将东西取走。来到下一个镇子后，众人摆好防御阵型。不对劲，很不对劲。按理说早就该遇见异兽了，但是到现在还没有遇见，这不合理。林国兴四处张望一番，没有发现任何异兽的踪迹。太安静了。以前随便走走就能遇见异兽，是啊，是不是这里有什么大事发生？不然也不会出现这种情况。先走走看吧。林国兴带着众人朝着左侧走去，他不敢带人走太远，只敢在大门周围探索。毕竟真遇到太强的敌人，他们也可以第一时间赶回原世界。轰！一道黑色光柱拔地而起，直射苍穹。在这昏暗的世界中，依旧是那么的显眼。是新的大门，这已经是第三个了。可惜不知道是哪个国家。走。过去看看情况，说不定能捡漏。天灾大门的出现会给缓冲期，异世界这面会变得安全很多。如果这个国家关注全国的话，是可以第一时间发现的。距离并不是很远，大概有200公里的距离。凡是出现新的大门，至少一周的时间里，这里都是安全的。附近百里范围内的异兽都会聚集到新大门那里。走了一段距离后，发现林墨速度实在是太慢了，即便是施加了魔法，依旧速度太慢了。张健来到林墨身旁，直接将林墨扛在了肩上。哎，你别这样，我会很没面子的。大男人要什么面子？你连牧师都跑不过。等你到了黄花菜都凉了，之后速度就快多了。林默生无可恋的低着头，抬头看了一眼身后，牧师姐姐脸上充满了笑意。还是低头吧，眼不见心不烦。二百公里的距离，不到三小时的时间就到了。由此可见，没有林默扯后腿，这一行人速度会有多快？距离大门还有十公里的距离，他们便停了下来。张鑫，上天上看看那面的情况。好的，林默顺着声音看去，是一名风系法师。只见他缓缓升到空中，林默有些羡慕。什么时候自己会飞就好了。五分钟后，张鑫落了下来。大门那里有五只异兽，互不干扰，外围还有几只异兽，应该是等待着时机。既然这样，那就等等吧。运气好，可能会发现几个伤残的异兽。几人坐在这里，等待着大门的全面开启。第二天，光柱慢慢收敛，变成了一座古朴的黑色大门。走吧，靠近看看。一行人来到一处洼地，趴在边缘看向大门那里。林默看着大门缓缓打开，异兽一个接一个的走了进去。然而过了一小时的时间，异兽一个都没有回来。难道这些异兽死在那面了？林默有些不确定的问道。不可能全部死掉，那可是进去了八只，当时我们也没有全部留下来。林国兴摇摇头，那可是天灾级，可不是什么高级、中级的。等啊等，等了不知道多久，终于有异兽回来了。不过看他的状态。一点都不像是受伤的状态，这后面怕不是一个小国家吧？怎么会让异兽安全无恙的回来？张健有些无语，他实在是想不到什么国家会放任这些异兽随意在国土之上肆意妄为。不管是什么国家，不是我们关注的问题。现在最重要的一点就是能不能帮林默获得两具尸体，甚至更多。林国兴也听说了，林默获取核心是有概率的。不过在看到林默通过一具尸体就获得了核心，猜测是不是天灾级的不一样。眼前这只上不上？林国兴看了看，一只银狼应该可以拼一下，先把他引过来，不然等后面的异兽回来可就不好办了。放心吧，吸引他们我还是很有办法的。说完，刺客消失在了原地。他怎么会这么有信心？会用什么办法？林默感觉这里的异兽相对聪明一些，应该不会那么容易被吸引吧？张健嘴角抽了抽，一会你看了就知道了。明明是一个战神，还是成名已久的战神，但是招数每次都是那么让人不忍直视。但别说。效果是真心不错，林默的视线死死地盯着那头银狼，突然看到此刻拿着一个麻袋一样的东西出现在了银狼身前。只见刺客打开袋子，朝着银狼的身上扔去，转身就跑。银狼嗤笑地看着逃跑的人，眼神充满了嗤笑。果然，打在身上一点都不同。银狼鼻子微动，这是第四十三章。如果有机会，就全部杀掉。这熟悉的味道，那帮猪的粪便。银狼眼神瞬间凶狠，朝着刺客追去。死高手啊！林默还是第一次看到有人用这种方式吸引异兽，
，他茅塞顿开。也许大圣的粪便可以不扔，留着恶心人也不错。哎，朱景业都五十多岁的人了，这些年轻时候的招数居然还在用。牧师姐姐感叹道：“行吧，看来这里就张健年龄最小了，感觉随便一个都有五十多了。”李荣，你可没有资格说这个话，他这一招还不是跟你学的，明明是个牧师，偏偏搞偷袭。另一个法师毫不客气地说道：“因为当年他也被偷袭过。”说到这里，他的手忍不住放到了后面。呵呵，肖灵儿当年的事居然还记得呢。李荣捂嘴轻笑，显然是想起了以前的事。林默看着两人充满笑容的样子，不知道为什么他感觉有些瘆得慌。现在唯一不知道名字的，就只有前面那两个拿着盾牌的壮汉了。没多久，刺客朱景业跑回来了。快点准备！这只银狼脾气好像很大的样子，是个风属性的。风属性。听到这个，众人皱起了眉毛，有些难办。风属性无形无色，唯有仔细观察空气扭曲情况才能躲避。这算是他们最不愿意遇到的异兽属性之一。还有一种就是雷属性的。没事，注意好拉扯就好了。大柱、二柱，你们两个注意抵挡银狼脚步。李荣注意他们的情况，张鑫注意状态加持。林国兴有条不紊地安排着。林默这时才知道了两个盾战的名字，这名字起的还真是够个性的。转瞬间，银狼奔跑了过来。看见这么多从未见过的生物，他心里并没有害怕，有的只是这些东西好不好吃。上，两名盾战直接冲了上去，林国兴和张健紧随其后，两名法师随时准备施法，刺客则游走在战场边缘。这场面与之前如出一辙，只是唯一不同的就是异兽不同，而且所释放的技能肉眼难以分辨，他们不得不小心对待。此刻就连牧师李荣都没有时间与林默聊天，眼睛紧紧地盯着战场，时不时的各种增益效果向前释放。林默羡慕地看着眼前这帮人，心里活络了起来。看来今后成立小队，一定要按照这样的标准进行。银狼厌恶地看着眼前蹦蹦跳跳的虫子们，自己怎么就打不中这些人？这不合理。这些虫子跟外面的那些食物长得很像，只是这颜色却不相同。就是太能蹦跶了，自己一口都没吃到。要是蛇哥在的话，肯定没有问题。这时，朱景业故技重施，将对付那头狮子的方式再次拿了出来。林默双腿一并，吓人。就跟李荣说的一样，这人还真就喜欢这样的招式，趁他病要他命。两名盾战留在原地，林国兴和张健直奔后方。铜头铁骨豆腐腰，哪怕是异兽也要遵循这句话。一刀一剑，双双扎进银狼两侧腰部，向下一压，两道血柱喷涌出。两名法师也不甘示弱，单体技能频繁攻击，最终银狼在众人围攻之下倒地身亡。林默速度快些，小心那些异界生物从门那边回来。林默上前。五分钟后，一个黑色的核心出现在他的手上。看着手中的核心，难道这里的核心都这么好出的吗？尸体就不要了，咱们赶紧远离这里。这里都是血腥味。林国兴担心那些异兽会循着味道找到这里。尸体还是可以要的。林默直接将尸体收进了系统背包中。众人一愣，还有这个能力吗？张健倒是知道，但也以为只能收取一些小物件而已。撤，换方向。一行人连忙调转方向，朝着另一侧跑去。围绕着大门跑到了对面的位置，众人才停了下来。林默此时才算是有时间查看刚才获得的核心，异兽核心，银月魔狼，产地天灾之门，能力风刃，绿色，风龙卷，紫色，元素之翼，金色。林默挑挑眉，原来在天灾之门中，不是每个核心都能够出现红色能力的，有些失望。不过最后一个元素之翼却是一个好东西，要不是刚才刺客朱景业搞了银狼一下。说不定这只银狼就跑了，好像那边的人发现了。朱景业突然出声说道：“只见大门的位置，四五只受伤的异兽从门那面跑了回来，身后该跟着十几个白色皮肤的人，有熟悉的人吗？”林国兴看向张健，这里面也就张健一直活跃在外面，其他人基本都是过着半隐居的生活，守护在自己所在的位置。对于其他国家的情况，了解的并不是很多，能认识的只有同时代的强者罢了。反正眼前这些人，他们是一个都不认识，不认识。可能是哪个国家的隐藏的职业者吧？张健摇摇头，毕竟隐藏这件事，全世界的都在做，只不过华国隐藏的比较多而已。算了，先看看情况吧。如果有机会，就全部杀掉。”林国兴平淡的说道。其他人没有任何反对意见，也许在之前，他们可能还要考虑一下，这样是否会给全球带来影响。但是现在则不需要考虑了，大门没有人去管理，没事，我们直接关闭，拿走就好了。到时候看谁不顺眼，直接将大门连接过去。下方，该死！难道这就是传说中的天灾级大门吗？那些该死的政客居然这么久才发现。好了，都别抱怨了。
，现在首要目标是要将这些生物杀死。可我们只有这些人，怎么可能打得过？在刚才现实世界中的战斗中，由于发现的不及时，各路 S 级转职者抵达速度不一，导致最初抵达的职业者死亡了不少。而他们十几个人算是幸运的，那就尽量杀掉两三只。不然他们再次进攻我们的城市，问题会更大。没办法，只能硬着头皮上了。那五只异兽分散开了，有的已经逃跑了，有的还留在原地，死死的盯着这些人。第44章，那公主抱，人群分裂，一队五六人去对战剩下的三只异兽。林默等人此刻已经转移了位置，来到了一处高树之上。如果没有记错的话，应该是跑出去了十只左右吧，加上之前的银狼回来了六只，剩下的四只大概率是跑掉了。跑不掉的，顶多是在城市中肆虐一番罢了。第一批的异兽实力不强，早晚会被杀死。当初他们面对第一批异兽的时候，要比在这里猎杀轻松的多。感觉第一批出去的都是这里的最弱者，仿佛有一种规则或者说是命令：强大的异兽选择隐藏起来，而这种异兽会进击现实世界。林国兴看着下方已经受伤不轻的异兽，又看了看与这些势均力敌的转职者，真是有够弱的。朱景业一会，你负责游走偷袭。争取一击必杀，其他人随即应变。林默坐在树枝上，眼馋地看着下方三个异兽。如果这三只异兽都有核心的话，那自己就能留下三个核心，简直就是完美。听林国兴的意思，是要将这些职业者先消灭。林大叔，这把刀先借给你用，记得还我。林默将他的流火之刃递给了林国兴。林国兴眼神一亮，能够让林默留在身边的武器应该不简单。抽出刀身，刀刃上仿佛像被点燃了一层火焰。这可比他们拿到的那些刀强多了。林默，你不地道啊，好东西都自己藏着呢。嘿嘿，这人呢，怎么也要有点自保能力。对于林默的话，林国兴点点头，这话没毛病。准备行动，众人从树上跳了下去，奔向战场后方。呃，要不要告诉他一声，小心头上的流星？然而人已经走远了。林国兴第一个切入战场后方，随手就解决掉了两个国外职业者。迪西。这些人是从哪里冒出来的？好像是亚洲人。现在怎么办？什么怎么办？还管什么异兽？先杀了眼前这些人再说。然而，双方实力根本不是一个层面的，全面被碾压。林国兴找到了刚才站在前方的一个人，挥刀向他斩去。刀身触碰，对方的刀瞬间变成了两截，刀身毫无阻碍地砍在对方的脖颈处。好刀，可惜了，要不来。回去之后，一定要让林默给自己也打造一把。不到十分钟。现场站着的只剩下林国兴他们，远处的异兽此刻还没有离开，而是伺机寻找进攻的机会。第一批异兽脑子果然是不太聪明，居然还留在这里，也不是吧？只能说这三个有毛病，之前那个银狼和逃跑的那两个都还好。好了，不要说废话了，赶紧杀掉！林国兴没有等盾战上前，就直奔其中一只异兽，他想看看这把刀的极限是什么。小老虎，来让我看看这把刀是什么效果。林国兴挥刀砍向眼前的老虎，刀身划过皮肤，瞬间切出一刀口子，深度近半米，但是没有看到骨头。但这并不怪刀不行，而是这只老虎体型过大，虽没说见到骨头，但也足以说明这把刀的锋利程度。随着几刀下去，一颗直径十米的火流星突然出现在上空，朝着老虎砸去。林国兴感到一股热浪，回头看去，只见一颗火流星朝着这个方向袭来。我操！他连忙闪开，老虎也想离开这里。然而，火流星如同安装追踪系统一般，角度发生偏移，砸在了老虎身上。一股气浪朝四周扩散，空气中隐约还能够闻到烤肉的味道。这难道是这把刀的能力吗？看着差点将自己都要一起消灭的流星，林国兴一阵后怕。这个林默也不说一下，这种被动能力，外人是感知不到的。林国兴感受了一下，确认那头老虎死亡后，来到了另外的战场。有了他的加入，击杀异兽的速度便快了许多。半小时的时间，三只异兽全部消灭。张鑫，去把林默带过来。好的。没一会，林默便被张鑫夹在腋下带了过来。林默捂着脸，为什么每个人都要这么带着我？再怎么说，自己也是个 B 级强者了，难道不要面子的吗？然而却没有人在意。林默，速度快一点，咱们要抓紧时间撤退了。好。林默花了15分钟时间，总算是将核心拿了出来。与他想的一样，每一个异兽都可以抽取核心。至于尸体。直接扔进了系统背包中，回去的方式跟来的时候一样。那个张哥能不能不这么扛着我？那公主抱，还是算了，就这么扛着吧。林默一想到自己躺在张健怀里的样子，就浑身难受，还不如这个样子呢。回去的速度快些，两个多小时的时间就回到了最初的位置。
，四个老人走了出来。刚才那个地方去了吗？去过了，是西方的地界，具体是哪个国家并不清楚。人都清理了吧？清理了，估计会让他们元气大伤一下。哼，就该这么做，省得他们总来边界线来惹是生非。我们先回去了，这里就交给前辈们了。林国兴与四位老人聊了几句，便带了林墨离开了这里。只有回去了，才是真正的安全。这次如此的顺利，一切都要感谢那个新出现的大门，不然。他们说不定要在这里待多久。回到现实世界后，张健，这里的事情结束了，你可以跟他一起回去了。是，张健现在的任务已经不再是守在这里，而是守在林墨身边。林墨，这是你的刀还给你。如果可以的话，希望你能够为我们打造一些刀剑，我们真的很需要他们。林国兴一脸诚恳，使用了这把刀之后，他这才算是真正的明白林墨的能力是多么的强大。放心吧，我会尽快锻造的。这次回去之后。他也打算先打造一些武器再说，毕竟国家帮助了他这么多，也是时候回报一下了。再说了，这样还能够提升自己的等级，何乐而不为呢？第四十五章，这下总可以了吧？风金最初的那个初级时空之门中，林墨将一把初级钥匙插入到大门其中，旋转钥匙，大门很快便被关闭掉了。这个大门你们准备安放到哪里？林墨手中把玩着刚刚完成使命的钥匙，可不可以先留下，等到时候一起开启？张健的想法很简单，一扇门和同时开启十扇门效果是不一样的。可以，林墨之所以有这个自信，一切源于手中的那把万能钥匙。物品：万能钥匙，品质无，属性：可收录二十个异界坐标位置，坐标记录1 1 2十二万零五百二拥有了这个，即便是没有了这座初级时空之门，他也可以通过万能钥匙再次回来这里。除此之外，林墨还在系统商城中找到了一个很有用的东西——地图。光是这个地图就需要一颗天灾级核心，而且还是最便宜的一种地图。它只能够记录林墨去过的位置，没有去过的位置在上面并不显示。而那种将时空之门、怪物族群等全部显示的地图，足足需要十万天灾核心。林墨想都不敢想。一个月的时间，林墨没有去任何时空之门，而是在仓库之中打造武器。经历了一次天灾之门后，林墨知道了华国能有现在的情况实属不易。如果没有这些默默付出的战神，想要和平太难了。为了自己今后生活的更舒服一些，他决定先打造一批武器，供给到战神那里再说。刺，林墨将一把长刀从水桶这种拿了出来。系统就没有别的方式直接知道武器的等阶吗？林墨真的很想吐槽这一点，明明是自己打造的武器，不注入能力就不显示等阶，简直就是不合理。宿主，一个合格的神柱师肉眼就可以分辨武器的好坏，你需要锻炼。算了，那我不干了，反正我现在制作的这些已经足够了。神柱师谁爱当谁当，我是不当了。林墨将手中刚打造好的刀扔到一旁，手中的神柱师之锤也放到了地上，直接躺在躺椅上闭目养神。系统一下就不会了，这种情况他也没有遇见过。培训的时候不是说宿主都很听话的吗？怎么会有这么叛逆的宿主？系统连忙打开通讯器，我这个宿主摆烂了怎么办？那就找个由头给他想要的东西，但是不能白给，不然我们系统可是容易被拿捏的。说话的是一个女装大佬系统，她的成就在系统界都是炸裂一般的存在。她居然能够让宿主心甘情愿男扮女装，简直就是神系统。系统一看是大佬的回答，连忙照做，甚至用了特殊手段将林墨打造的武器给升了级。这可花费了他不少的能量。系统心想，这下总可以了吧？叮，宿主成功连续打造出十把金色武器，现奖励技能礼包一个。林墨挑挑眉，自己刚说完摆烂。就有礼包，自己是不是应该多摆烂几次？系统没必要，真的没必要。打开吧，叮，恭喜宿主获得鉴定技能，鉴定可对武器准备进行鉴定。行吧，既然系统都这么低声下气了，自己再摆烂就有些不够意思了。林墨站起身来，来到自己打造的武器前面。自己打造的武器自己清楚，怎么可能有十把金色品质的武器？能够两三把就不错了。挨个给武器进行了鉴定。还别说，正好十把金色武器，其他的都是紫色，也不枉自己花费这么久的时间打造这五十把武器。接下来就是注入核心能力了。不过林墨并没有着急，而是将其中一件金色品质的软甲放在工作台上，将自己身上的这件软甲脱了下来，直接将狂暴抽离出来注入其中，接着从系统中将那个银月魔狼的元素之翼抽取注入到其中。只见眼前用魔狼皮制作的软甲闪烁着银光，软甲的前面浮现一只狼头。手中的核心也变成了碎渣子，真的够浪费。要是一个核心能够全部抽离就可以了。
，也不知道系统有没有这个功能。”林默看着地上的碎渣子，自言自语地说道：“这个宿主太可怕了，他应该不是想让自己再给他什么能力吧？这个他真的做不到啊！”接着，林默又拿出一个盾牌，盾牌之上有两颗圆形的红色宝珠，没错，就是之前那个狮子的眼睛。之后，林默便将那个摄心夺魄注入了进去。外加上那个迷雾领域也放了进去，自此他就拥有了三件金色装备，而且几乎都是金色能力：流火之刃长刀、流星火雨（金色、火元素、蓝色），一铠狂暴（金色、元素之翼，金色），红石之盾（迷雾领域，金色、摄心夺魄，红色），戒指随机传送（白色）。可以说，林墨现在足以爆发出比肩 A 加战斗职业者的能力。有了这些，足够自保了。这还是带在身上的，还有很多装备，林墨都是放在系统空间之中，想使用的时候直接取出来就好了。弄完自己的，就该弄剩下的了。这些怎么说也都是给战神使用的武器，总不能用太过于垃圾的能力吧？也是时候去高级时空之门看看了。至于为什么不去天灾级大门，数量太少了，根本就不够用。自己明明有合成能力，直接从高级时空之门中合成就可以了。最重要的一点，林墨想知道，在红色之上。会不会有更高级别的存在？毕竟武器品质都有神器级别，能力为什么不能有？林墨走出仓库，与叶枫等人打了声招呼：“先送我回家吧，你去申请一下。这次我们去高级时空之门，没问题。这次准备休息几天，不一定，看情况吧。”林墨却是想要多休息一段时间，他已经忙了近四个月的时间了，也该休息休息了。叶枫通过后视镜看着略有疲惫的林墨，这时候他才想起来，林墨只有十八岁而已。与其相比，自己的18岁却是那么的平庸。第46章，收编暗夜，姐，我回来了。厨房中传来噼里啪啦声，林冉从厨房跑了出来。这次在家待多久？自从上次从中极时空之门出来后，两人就很久没有见面。林冉也很自责，为什么自己的实力就这么差？估计要一周左右吧。不过你也待不了多久了，一周之后跟我去高级时空之门。林冉的实力需要提升，所以高级时空之门必须要去。就在林墨打算劝一下林冉的时候，真的太好了，但是我不会拖后腿吗？林冉当然想去，这是所有战斗职业者的梦想。然而那里想进去可不是一般的难，放心吧，不会的，有张健在，这都不是问题，大不了他出手就是了。随着这次打造装备，他的等级已经达到了 A 级的水准。虽然他是生活职业，但是属性提升其实和职业者没有什么区别，唯一缺少的就是各种攻击手段。而现在拥有了这些武器之后，他与战斗职业唯一区别就剩下战斗技巧和意识了。按照林墨的预测，当他将铸造等级提升至宗师境，他的职业等级可能就会到 S 级。这么说来，他很快就能成为一名战神了。一个铁匠战神听起来还蛮有意思的。这一周的时间，林墨哪里都没有去，每天就往家里的沙发上一躺，看着电视。至于林墨的姐姐林冉，每天还会去训练一下。这天，林墨一如既往的看着电视，嗯，还真是舒服啊。这种不去时空之门的日子实在是太舒服了。伸手从茶几上拿起一包薯片，随手又是一瓶快乐水。插播一条消息：我国边境冲突再次升级，造成18人死亡， 1 0 0多人受伤。林默坐起身来，认真的看着电视上的信息。难道这就是张健所说的那些境外势力？看来这些人还真是贼心不死，每隔一段时间就要来一趟。有这些敌外势力在，他以后怎么能安心享受生活呢？自己一个人还是太太弱了。一定要组建团队，全部打造成 S S S 级战神。S 级已经不是他的目标了 ，S S S 级甚至说超越 S S S 级才是他最终的目标。林默拿出手机拨打叶枫的电话，也是时候开始行动了。喂，叶枫，新闻你看了吗？看了。叶枫心情沉重，他虽然实力强，但是边境却不是他的战场。他想去上面，也不能让他过去。每个人都有自己的位置。我准备去将边境大门关闭，联系一下张健，还有。我想组建一个团队，五个人左右，所有装备我来提供。林默的话说的已经很明显了，叶枫不可能听不出来。好，我这就联系。叶枫语气激动，挂断电话，立马就联系了张健，将叶枫的话与张健说了一番。当听到林默想组建自己的小队的时候，他心思动了动。五人左右，那是不是六人也行？多一个战神相比，他会很开心吧？远在首都的程英看着这手机上的电话，一阵头痛。又是叶枫的电话。肯定是林默那面出了什么问题，十通电话七通都是幺蛾子。那人的孩子如今也长大了，虽然没有继承其父亲的战斗天赋，但是现在也不差。喂，程老，林默要去边境关闭那个总出事的时空大门。程英一愣，居然还有这种好事，是个好消息。好，那。
，那你们全力配合就好。但相比，应该还有别的事吧？赶紧说吧。确实还有一件事，林默想组建一个五人左右的团队，武器装备由他全部提供。程英想到最近送来的武器，无论是从锋利度还是坚固程度，都比普通铁匠打造的要好得多，更别说那种特殊的能力了。就是一点，根本就不够分。要是他组建一个团队，全部由他提供武器，这也不错呀。虽然是他的小队。但是也可以去参与一些任务，甚至也别五人左右了，给他万人也行吧。林默，你这是想累死自己吗？那你的意思是，我想带着暗夜成为林默的小队？叶枫有些不好意思。要知道，暗夜小队一直都是战神的摇篮。比如叶枫，此时已经摸到了 S 级的门槛，只要给他时间，早晚会成就战神。但相比战神，叶枫更想加入林默。在那种武器的加持之下，此时的他与战神也有一战之力。可以。你去吧，对于程英倒是无所谓。那战神，叶枫这时候犹豫了，感觉自己这么做是不是很自私？难道你忘记了暗影、暗卫、暗剑这三支队伍了吗？程英笑了笑，一支这种队伍他还是给得起的。叶枫恍然大悟，忘记了还有这三支队伍。好，那我这就跟林默联系。挂断电话后，程英摇摇头。小队模式也不知道你最后会走到什么程度，五个人太少了。林默当然知道人少了。因为他本就没想着靠五个人做到什么逆天翻盘的壮举，但这五个人却十分重要，这关乎到今后林默的计划。叮铃铃，今天电话还真是够多的。程英看着电话也有些意外，怎么都跟林默有关？喂，张健啊，是我，叶枫给你打电话了。是啊，我也想加入林默小队。程英拿起电话看了看上面的电话号码，没错呀，是张健啊。你已经都是战神了，就不要掺和进去了。林默的武器可以轻松的对天灾异兽造成伤害，不对吧？我们已经将武器送过去了，但是反馈只是比普通铁匠打造武器强一倍而已，没有你说的那么夸张。我知道，我说的是林默自留的武器。张健还不知道，此时林默系统背包中正躺着几把相同的武器。程英一听，哟，这小子还把好东西扣在自己手中，真不地道。但他却没有在意，毕竟这都是人家自己打造的武器，人家想留就留，很正常。既然这样，那你就加入进去吧。第四十七章冰火共存。自此，林默的小队人选算是确定了下来。当然，林默本就是想让暗夜小队加入进来。至于张健，纯粹是个意外，但对于林默来说，这是个好事。两天之后，一行八人外加大圣来到了边境的那座时空之门这里。战神大人，您来了！这里的指挥官激动地看向张健。有了战神坐镇，他们就能够轻松一些了。最近这段时间，只要时空之门一出现异兽，境外势力就会出现进行骚扰攻击。既要保证异兽不会冲出防线，又要保证后方的安全，太难了。幸好从附近调来一批职业者，不然这里早就失守了。我们这次来是帮你们清理一下里面的异兽，外面还是要靠你自己。这里的人级别还不够，张健也不过多说些什么。那太好了，对于他来说，清理里面效果也是一样的。我们走吧。张健对着林墨等人打了个招呼。林墨此刻发现，有张健的加入，自己能够少了很多的麻烦。不愧是战神，走在哪里都有人给面子。这要是自己，还要让叶枫给上面打电话。林默看了一眼大门，是一扇中级大门，那就简单多了。只要不是高级大门，什么都好说。一行人走进大门之内，只有一种感觉：热，太热。林默已经感受到自己开始分泌汗液，这里根本待不了时间太长。四处都是火山岩浆，看着这景象，这不就是火焰山吗？这时，李威的作用就显现出来了，时刻保持着一道道冰墙力在众人四周，瞬间就感到温度下降。舒服，太舒服了。但现在不是放松的时候，要知道终极大门一周之后才能回去。以现在的情况，能不能挺过去都是个问题。看来终极大门也不是每个都那么轻松。也许异兽不是很强，但是这个环境确实有些难以接受。你们先在这里等一下，我去看看。等等，你一个人太危险了的，还是我们去吧。叶枫可不敢让林墨一个人离开，我怎么会将自己置于危险之中？说着。林默身后突然出现一副由元素构成的翅膀，慢慢的升上天空。众人错愕，这什么情况？咱们好像没有遇见过会飞的生物吧？应该没有遇见过。难道是他自己的能力？至今为止，能够飞行的只有风系法师而已。即便是战神，也要用脚去赶路。只能说林默这个能力实在是太过逆天。与人战斗，打不过直接飞上天，再搭配上一个远程技能，简直就是不给人活路。当然，对法师来说。除非你飞得足够高，不然该打还是打。另一面，林默已经飞上高空之中，扫视一下，发现了令他震惊的场面。如果说这面是火焰山
，那面就是冰天雪地，中间只有一道土地进行着连接。落下之后，我看了一下，我们可以在这里先杀一兽，需要休息的时候去100公里之外的位置，那里又一道分界线，分界线那面是冰雪覆盖的土地。众人一愣，这还是第一次听说有冰雪相连的位置。对于林墨的计划，众人觉得没有什么问题，只不过现在要面临一个问题，那就是异兽在哪里。林冉看了一圈，也没有发现一只异兽，这就要看李威的了。我，李威指了指自己，有些不明所以。这里唯一能够隐藏异兽的地方，只有眼前那片岩浆了，也只有你的冰系能力才能逼出里面的东西。按照林墨的猜想，应该是可以奏效的。那我试试。李威手中凝聚一杆粗壮的冰枪，随手一挥，速度极快的扎进岩浆之中，被击中的部位瞬间凝结。然而，并没有什么太大的变化。用你最强的攻击。张健出声说道：“好。”随着李威准备，他们可以清晰地感受到附近的温度正在急速降低，很快达到了人们适宜的温度。林冉羡慕地看着李威，这种职业者真好，比他这个战士强多了。当他看向张健的时候，身上再次燃起斗志。前人能够成功，他也可以。还没等李威将技能释放出去，就见到岩浆之中出现一只只由岩浆构成的异兽，出来了！萧月大声喊道：“大圣，这个武器你先凑合用着。”用力打就行。林墨从系统空间中取出一根十米长、直径在半米的金属打造的棍子，扔到了地上。轰！众人被吓一跳，这玩意算武器吗？其实也没有多沉，也就不到一吨重。对于人类来说有些难以接受，但是对于大圣来说问题不大。大哥，这棍子对我来说刚刚好。大圣开心的拿起武器，刷了两下。去帮忙吧，注意分寸，不要打过火了。放心吧。大圣也知道林墨要这些东西是有用的。所以下手的时候很注意力道，这把武器林墨花费了很大的心思，毕竟是十米长的武器，打造难度不是一般的大。通过鉴定，这把武器也达到了金色的品质，现在只差注入能力了。大圣站在众人身后等待着，不等不行啊！遍地都是岩浆，他是异兽不假，但是他有脑子，不是没脑子。这玩意踩上去，脚底板绝对熟了。寒潮涌动，一阵寒气以李威脚底为中心向四周扩散。这跟千里冰封有着质的区别，千里冰封属于速冻，这玩意就是慢慢冷却。随着冰雾抵达岩浆之上，岩浆以肉眼可见的速度凝固上，越来越多的岩浆异兽从岩浆里跑了出来。林然小心的踩在岩浆上，如同踩在松软的草地一般。也就是说，表面凝固了，但是凝固的深度并不深。大圣学着林然的动作，轻轻踩了一下，咕咚咕咚，一个巨大的窟窿出现在他的脚下，他连忙抽回了脚。大圣将脚抬起来看了一下，下面的毛已经焦了。大哥，这个毛我好像帮不上啊！真不是他不想帮忙，这自己要是去了，估计就回不来了。第四十八章，没有弱点。看到这一幕，林墨摇摇头，算了，你回来吧。大圣拎着棍子回到了林墨身边，其他人则已经冲向了异兽。这些岩浆异兽个头并不大，也就三米左右，身上全部都是岩浆。众人靠近的时候，明显能感受到热浪。不过有李威在，这点热还算可以接受。然而，当他们的刀身接触到岩浆异兽身体时，除了林染的刀，其他人的武器对其造成的伤害很小。不行，这样下去武器会报废的。张健砍伤几个异兽，看着自己的武器说道。林墨直接从空间中取出三把武器，一刀一剑一匕首。这三把武器你们先用着。林墨并没有拿出金色武器，拿出的只是紫色的而已。毕竟这批金色武器是要交给负责看守天灾级大门那些人的手中的，自己已经拿了三个，剩下七个还是给他们留下来吧。虽然说武器还没有进行能力的注入，但在他的打造之下，已经远远超过市面上所有的武器。毕竟很多材料都是系统中购买的，当然这些材料在这些时空之门中是可以找得到的。接着，林墨又取出两根木头制作的法杖，一根镶嵌着深蓝色的宝石，一根镶嵌着白色的宝石，对应着李威和萧月的属性。看到武器，众人眼神一亮，跟着林墨混就是有好东西。拿上新武器，众人也不再害怕武器损坏了，大不了再找林墨要一把就是了。当新的武器砍在异兽身上，丝滑无比，叶枫一刀便将异兽的头颅砍断。然而，异兽并没有死，而是浑身冒着火焰，一个个火球朝着叶枫袭去。叶枫连忙提刀抵挡，慢慢的异兽火焰退去，异兽的脑袋重新长了出来。异兽的要害不是头部，你们试试心脏。至今为止，他们并没有遇到一只不死的异兽，有的只是难杀的异兽而已。张健眼前的异兽也重新长回了脑袋，他再次上前直插左侧心脏，然而还是没有用。先撤退！众人连忙从岩浆表面撤了出来。
不对，他们的脑袋和心脏都不是弱点。张健摇摇头，或许你们可以让张威试试千里冰封，直接将他们冻住。林默突然出声说道。张健点点头，确实有些道理。这里都是火属性的异兽，也许冰属性的攻击更有效果。好，那我试试。李威拿着林默刚才给的武器，开始吟唱施法。其实可以不吟唱的，但想要杀伤力更大，吟唱是必然的。存在于世间的冰之精灵啊，以凌驾于世间万物的姿态降临。这还是林默第一次听见李威念咒语，难道上一次对付魔狼的时候，李威并没有用力？随着李威的吟唱，他手中的蓝色宝石散发着耀眼的光芒，远处的岩浆异兽开始变得躁动不安，纷纷冲向这里，甚至于远处隐藏在岩浆之下的岩浆异兽也不断的从岩浆中钻了出来，一起朝着林默等人方向赶来。不只是前方，而是四周全部都有。此刻众人才发现，原来这扇门的位置是一座不到五十平左右的小岛中央。只因身后以及两侧的土地颜色一直黑色的，众人也没有在意。有作用了，所有人保护好李威。张健站在正前方，面对最多的异兽。叶枫站在左侧，张子文和林冉则站在了右侧。至于后方，林默让大圣看着；至于他自己，则与萧月站在一起。面对生命的威胁，这些异兽不要命的往前冲，哪怕是前方的岩浆异兽死亡，后方依旧朝前方冲来。只要将李威干掉，他们就能存活下大部分；但如果不干掉，所有异兽都要死！轰轰轰！前方不远处的岩浆不停地涌动，发出轰鸣声。一个巨大的头颅从岩浆中钻了出来，两只火红色的眼睛盯着林默等人，嘴中发出怒吼：“吼！”慢慢的，整个身体站了起来。只见一只十米高的岩浆异兽站了起来，虽然很高了，但是相比大圣还差得远。这是变异了，还是怎么了？林默还是第一次见到一个族群之中有这种异类的存在，是进化，只不过这种遇见的可能性很少。因为一般进化之后的个体会离开族群之中，张健回答道：“之前他曾经见过类似的情况，初级时空之门中存在的异兽，在终极之门中也见到过，无论体型还是能力上都有所差别。”林默点点头，没想到异兽居然还会进化。这么说来，那个银月魔狼会不会是魔狼进化过来的呢？不过想到对方的能力，应该不是。不过进化好啊，那说明他们的核心肯定不一样，就看自己的运气好不好了。这次李威施法时间要比上次短了许多，千里冰封，一道白色冰雾朝着四周扩散，速度很快，方圆百米已经全部冻成了冰，但这并没有结束，一直扩散到五百米的距离才停止。除了那只最大的异兽外，所有的异兽全部被冻结，就连地面上的岩浆也冻得结结实实。叶枫有些意外，上次回去测试，李威还是 A 加，但是此刻所释放的能力绝对达到了 S 级的实力。你最近干什么了？升级了？没有，没有。是因为林默的这根魔杖，有了它之后，我感觉我释放出的魔法加强了。原来是这样，那就合理了。现在无论林默的武器出现什么样的效果，他们都已经不意外了，只会觉得这才是情理之中的事。最后一个，我去解决吧。你们帮林默将尸体搬运过来，小心一点，先确认一下死没死。张健冲向最大的那只异兽，他想看看这异兽的弱点到底在哪里。刚才数量太多，需要顾忌的太多。转眼间，张健便与那只异兽相遇。这次他选择斩断异兽的脚，健身划过异兽身体是明显感受到顿挫感。然而此次对异兽的伤害极其弱，仅仅带下来几块岩浆石块以及一道伤口。异兽大怒，举起巨大的手掌朝着张健拍去。张健凌空一跳。第四十九章，没有杀不死的异兽，直接跳到对方的胳膊上。张健此刻也不管攻击对对方是否有伤害，对着胳膊便是一顿乱砍。跳下来的时候，对其胸前、腹部又是几道剑伤。然而对方只是浑身火光一起，身上的伤口便全部愈合。几个来回之后，张健便退出了对方的攻击范围，而对方依旧毫发无损。张哥，回来吧，打不过他，你先退回来，等他过来。林默刚才一直在关注着张健的战斗，身边的尸体一直都没有进行处理，毕竟这个大的他还是很在意的。听到林默的喊声，张健也不再与其纠缠，返回队伍之中。这种异兽我还是第一次见，怎么杀都杀不死。张健有些气馁，自己怎么也是一个战神级人物，居然在终极时空之门中受挫。不，他不是杀不死，只是现阶段杀不死而已。几人齐齐看向林默，你们刚才的战斗我一直都在看，我不信什么杀不死，至少李威的技能之下，这些异兽已经死掉了。林默指了指四周被搬过来的尸体，所以我猜测前面这个异兽之所以杀不死，应该跟岩浆有关系。不知道你们有没有发现？一开始，他们好像一直站在原地，并没有走出过岩浆。即便是你们对他们进行了攻击，他们依旧站在岩浆之中。听到他的话，众人一愣，尤其是叶枫和张健
，毕竟他们两个是近战，看得更加清楚。好像就跟林墨所说的那样，哪怕是头颅被砍，身上受伤，他们也没有从岩浆中站起来。但是地上的尸体确实是有脚的，而且在李威施展魔法的时候，距离较近的几只异兽确实是从岩浆中走了出来，但稍远一些的依旧在岩浆之中行走。即便是在其中行走，影响他们速度，但是他们却还是不出来。也许就像林墨所说的，岩浆是他们的能量来源。你们看，那只异兽在破坏已经冻结的岩浆。林然指向那只异兽，只见此刻那只异兽腿部冒着火焰，硬生生的将冻住的岩浆软化破开。快，李威，赶紧阻止对方行动！张健连忙大喊道。李威连忙举起手中魔杖，直接施法。这次只是一团团冰雾夹杂着冰渣，轰击在异兽脚下的位置。虽然没有什么伤害。但是其脚下的岩浆已经结成了冰霜，并且冻住。异兽被困原地，只能原地挣扎。我坚持不住了，快杀了他！李威脸上出现了一滴滴汗水。刚才那一发千里冰封已经用没了大半的能量。虽然现在释放的技能并不是很消耗能量，但是架不住它是持续性的，恢复攻不上消耗啊！这次叶枫也出动了，两人朝着目标冲去。随着两人的攻击，异兽身上再次出现伤口。这次异兽身上再也没有火焰冒出。而是从伤口中流出岩浆，有戏！两人不停为异兽创造新的伤口，异兽终于抵挡不住，倒在了地上。叶枫去将他的头砍下来，我去心脏的地方。在两人努力之下，异兽终于没有了反应。林墨第一时间赶到了现场，将手放在异兽身上，一颗新的核心出现在了林墨手中。异兽核心，岩浆巨魔，产地：终极时空之门。能力：火复数，蓝色，岩浆之躯，紫色。看到上面的信息，林墨心中一片失落。这也太垃圾了吧！这能有什么用？浑身冒火烤熟自己，还是变成一堆石头筷子保护自己？林墨摇摇头，看了一眼另一块从普通异兽身体中取出来的核心。异兽核心，岩浆魔，产地：终极时空之门。能力：火复数，绿色。岩浆之躯，蓝色。就是等级高了一点，与他想的相距太大。林墨一开始想的是，这个巨大的生物会不会有自己独有的技能？现在看来是自己想多了，看来只能用来兑换钥匙用了。所有异兽的核心加一起不到一千克，距离打造钥匙还要一千多克才可以。幸好他手中有备用核心，不然还真是不好办。半分钟后，林墨手中多了一把钥匙，拿着钥匙便将眼前的大门关闭。钥匙的中间与之前那把一样，出现了一颗宝石一样的东西。林墨随手将钥匙收到空间中，这把钥匙没有什么用，到时候直接扔到其他国家去。他拿出之前兑换的地图。将这里的坐标记录下来。好了，我们下一步就去那边的冰雪世界吧。林墨很好奇，那面会是什么异兽？不会是利用冰雪无敌的生物吧？一百公里的距离，现在的队伍来说一点也不难走。当然，最主要还是林墨等级提升了，速度快了，其他人不需要降低速度了。赶路期间，时不时的还会遇到一些岩浆魔，众人管也没有管，直接掠过。直到众人抵达中间的土地后，那些岩浆魔才退散。这两方看来是以中间为界，还真是有意思。林墨不得不感叹一句：“异世界还真是够奇妙的，冰与火居然可以就这么共存。”我现在上去看看里面什么情况。林墨飞上高空，朝着远方看去，天上飘落着雪花，仿佛这里有一道墙，雪花只会落在里面，不会飘出来。地面上一片雪白，林墨仿佛间可以看到一团雪在动。他拿出望远镜一看，居然是类似于雪人的一种生物，看起来应该没什么太大的杀伤力。朝着四周看了一圈，这面有森林，有山地，有草原。但全部都被覆盖了。至于其他生物，林墨暂时还没有看见，也可能是距离太远了。林墨降落下来，将看到的情况与大家说了一下。总之还是小心一点。我总觉得这面应该也有一道门，距离应该与之前那面是一样的，只不过我没有发现。如果真的有这么一扇门，那它通往哪个国家就不得而知了。一行人跨进雪地之中，发出咯吱咯吱声，朝着远处行进。虽然说是一片雪地，但是温度还在可接受范围，至少比之前岩浆之地要好得多。时不时的一只雪白的兔子从雪中钻出来，跑向远处。远处雪人看到他们连连跑远。这第五十章，你骗我！这异兽怎么见到咱们就跑啊？林墨对于这种情况还是第一次见，之前哪次不是见面就直接冲过来？这种一般都没有什么攻击力。我们国家对待这种时空之门都是放人不管，即便是不小心从时空之门跑出来了，我们也不会杀掉他们，而是将他们送回来。张健笑了笑，接着说道。你也知道川府有熊猫对吧？他们那里有一扇初级时空之门，里面有一模一样的异兽，只不过对方是吃铁的而已。说不定两种生物还有什么关系也说不定。当然，面对这种生物，也就是我们国家会这么做。
，其他国家依旧是以猎杀为主，毕竟他们身上的一些材料还是很重要的。对于其他人如何对待这些胆小或者说是中立的异兽，华国也没有资格去说别人，除非华国成为世界第一强国，自己去制定这个世界的规矩。但这怎么可能？即便是有林墨，这也不是轻易达到的。砰！一声枪响，当。程铁柱第一时间举着盾牌，将所有人护在身后。是狙击手，这里有人。约翰，那面好像有人。你说刚才的光柱跟他们有没有关系？一个身穿白色长袍的人趴在地上，用望远镜看着远处林墨一行人。约翰拿着狙击枪，调整角度，瞄准林墨等人。卡尔，你的眼神可真够好的。不过现在距离近两千米，太远了。你想多了，人类怎么可能发出那种光柱？约翰，你职业不是枪手吗？怎么距离跟普通人还是那么近？卡尔，我是枪手，不是神枪手，也要遵循物理学啊。行吧，你说什么就是什么吧。两人趴在雪地上，从远处看根本看不出来，这里居然有两个人。而在两人身后不远处，则有一个白色的房子，里面充满了生活的痕迹，可以看出两人在这里生活了很久。很快，林默等人进入了他的攻击范围。卡尔，准备好，我要攻击了。放心吧，只要他们赶过来，我的大剑可不是吃素的。约翰手中握住身旁的巨剑剑柄，通过望远镜紧紧地盯着远处的一行人。卡尔扣动扳机，砰！他不屑于使用消音器，那会减弱他武器的杀伤力。然而事实与他想象的不一样，对方居然挡住了，挡住了。要知道，这个距离顶多一秒就到，对方居然能够反应过来，看来实力不低。约翰，我们好像遇到硬茬子了。那个拿盾牌的肯定是 A 级的职业，至于其他人，应该不到 A 级，连反应都没有。林默等人之所以没有反应，完全是因为相信程铁柱。在听到枪声的瞬间，程铁柱第一时间挡在众人身前。叶枫与张健则顺着弹道的方向寻找敌人，应该在十点钟方向。张子文过去查看一下。好，张子文身影消失在原地，朝着枪声的方向跑去。远处的卡尔看到这一幕，神色一惊：“快撤！对方有刺客！如果将他最不愿面对的职业排个名词，刺客绝对在前三。”因为这个职业有一个很恶心的能力，那就是伪装。最高等级的刺客可以做到 90% 融入环境之中。虽然说张子文不算是最高等级，但是以他的移动速度，想要发现他也是不容易的。两人急匆匆地收拾东西，准备离开这里。然而，就这一千多米的距离，对于张子文来说真不算什么。找到了，看到两道慌忙逃窜的身影，张子文抽出匕首，直奔对方身后。突然，约翰抡起大剑，转身砍去。可惜。速度太慢了，噗呲噗呲，两个人的手腕全部出现了血线，啊！双手瞬间不听使唤，耷拉了下来。但这不是结束，张子文连脚腕也不放过。他们应该庆幸来的人不是朱景艳，不然他们的后面可就保不住了。最终，两人只能躺在地上无助的哀嚎。他们怎么也没有想到，这里上一批人在这里待了一个月，也没有遇见一个活人。而他们刚来不到一周，就遇见了，还被抓了，这不合理啊！张子文才不管他们怎么想，朝着下方打了几个手势，便回到两人身旁。很快，林默一行人来到了这里。哟，又是西方人，看来我跟西方人还挺有缘分的。林默看到他们的惨状，不由一笑。现在都流行行为艺术了，这是什么？大便里的蛆吗？还别说，挺像的。浑身穿着雪白的衣服，一拱一拱的。你们是什么人？卡尔和约翰看对方的肤色，心中不禁升起一丝希望。林默眼睛一转。一脸正色，用纯正的大佐式英语：“那你们是什么人？”听到这独特的口音，两人眼中冒着光。“我们是英将的，我命令你们快把我们救治一下。”原来是英将的人，真是大水冲了龙王庙，一会马上就带你们离开。你们来这里是为了什么？我们可以为了代劳，这就不用了。我们只是来弄一些下面那些雪人的皮毛而已。两人听到林墨那低声下气说话的方式，身上的傲慢又回来了。张健他们则一脸古怪的看了林墨一眼：“这也行。”那以前他们审讯人的方式，岂不是有些落伍了？不过他们更没想到的是，地上这两个人居然单靠口音就相信他们了。这两个人怕不是来搞笑的吧？卡尔两人看着其他人的表情，也反应了过来了。你骗我！这话从何说起啊？从始至终我都没有说过我是哪里人啊！你，那你为何如此低姿态？我乐意不行吗？林默耸了耸肩膀。你，卡尔噗的一下吐出一口鲜血。这人的说话怎么这么气人？啧啧。我还是第一次见被气吐血的人。叶枫看到这画面，还真有些惊奇。所谓的急火攻心气吐血，他只是听说过，真没见过。没想到这次真的长见识了。行了，正事要紧，这两人没用了，杀了吧。
。之后，我们去寻找大门。”张健出声说道：“这两个大门的距离说不上远，也说不上近，但是早晚会被发现，还不如一起关闭掉。”那个，第五十一章，有人带的感觉真爽啊！听见张健的话，林墨不得不出声打断：“那个，我手里已经没有终极核心了，想要关闭这扇大门，至少要两千个核心。”没事。四处找找看，这里应该不只有雪人那一种生物。按照张健的了解，一片区域不只有一种异兽，只不过需要走很远的距离罢了。行吧，我上去看看。林墨再次升空，这次升的比较高。张健他们在他眼中如同蚂蚁一般小，虽然异兽没有看见，但是这大小却是看得清清楚楚。刚才他们过来的地方距离这里100公里，但是这只是一角。根据林墨的计算，想要穿过整个岩浆区，至少要跨越 1,000 公里的距离。至于冰雪区域也是同样的，相信在这样大的距离范围内，怎么也能碰上一些其他异兽吧？大门已经找到了，距离这里不到十公里的距离。至于异兽倒是没有发现，不过面积很大，应该会遇见很多。林墨降落之后，第一时间将信息告诉了他们。好，那我们就抓紧时间去找其他异兽，争取给林墨足够多的核心。等等，林冉急忙叫住众人：“姐，怎么了？那个，你们看看那里像不像是一个房子？”林然指着五十多米外的一处地方说道：“众人顺着他指的方向，好像确实是有个房子。如果不注意看，还真未必能看得出来。走过去看看。”一看到房子，林墨就有些兴奋。能够在这里发现这种建筑物，多半是有核心的，而且还都是高级核心。一行人来到房子这里，原来这上面的白色是油漆。看来那两个人就是住在这里。他们走进房子内部，发现里面存放着不少的生活物资，桌子上面放着一个笔记本。不过雕像呢？林墨连忙四处查看着，终于在一个角落中找到了雕像。看着上面的核心，林墨松了口气。幸好只是放在了角落里，要是扔掉了就浪费了。这次的雕像是一个鸟类，是什么？林墨也看不出来。不过这都不重要。异兽核心，蓝尾赤金鹿，产地高级时空之门。能力：飞羽，蓝色，急速飞行，紫色，幻化，金色。自己运气还真是不错，可惜。这个金色能力是一点用也没有，幻化可幻化世间万物，攻击自动退出幻化，除了吓唬人之前没有任何用处。怪不得他的攻击技能只有蓝色，原来是个胆小鬼。不过那个紫色能力却可以用一用，急速飞行，使用后可提升至一至五倍音速，持续时间一分钟，一小时可用一次。希望注入到装备中，不要有太大的变化。林墨直接将这个能力注入到了自己的软甲之中，软甲的名字也改变了。叫急速一凯，你们有什么发现吗？林墨弄好之后，看到他们还在研究那本笔记。他们这扇大门开启时间是三个月之前，开启之后就派人进来探索，每个月都会派人进来搜集物资。咱们杀的这两个人来了有一个多星期了，也就是说我们还有三周的时间。叶枫将信息简略的说了一下，用不了三周的时间，两周就够了。林墨可不想一直待在这种冰天雪地中，虽然说这里并没有多冷，但是时间长了也受不了。他可不想将时间浪费在这种地方上。三天之后，前方那些冰晶异兽看起来不错，就他们了。林墨指着前方悬浮起来、来回移动的冰晶八面体说道：“啧啧，世界之大，无奇不有。你说他们是怎么移动的？离地二十厘米左右，居然还可以来回移动。叶枫也没有见过，至少在今天之前没见过。林墨，现在手里有多少核心了？一千多了。看来数量还是不够啊。三天的时间里，凡是遇见的异兽。”基本都被他们杀掉了，但也只凑出了一千多颗而已。他们实在是没有想到，这个门里的生物会如此的少。当然，最主要的还是很多异兽很胆小，见到他们第一时间便是逃跑。他们对于这种生物没有任何兴趣，更主要的是这种生物对他们来说没有什么危害，懒得去浪费时间。至于下方那些冰晶体，数量也不是很多，满打满算也就不到一千个。按照概率来算，能获得二百个核心就不错了。走吧，一起去杀吧。林墨和萧月在后面慢慢走在后面，大圣则站在两人身后。嗯，有人带的感觉真爽啊！萧月听到他的话，不禁白了他一眼。你倒是爽了，我都快累死了。虽然他只是一个牧师，但是也要时刻关注着前方的动态。虽然说有张健在，但是他有时候还是要注意回复大家的状态。他体力倒是没有多累，主要都是脑力累。你翻白眼干什么？你忘记了你手上的武器谁给的了？还想不想给你武器升级了？哎呀，我那是眼睛难受。怎么可能白你呢？萧月连忙抓住林墨的胳膊，解释道：“其他都可以不在意，唯独武器不行。”通过这几天的时候，萧月发现自己不但释放速度变快了，就连魔法强度都变强了。不用想也知道
是手中的魔法杖的功劳。他之前也不是没有魔法杖，那是用一个时空之门中的一种树枝制作成，也有相同的功效，但是其效果与林墨给的相比，简直就是天壤之别。更何况林墨说还能够升级，怎么可能不心动？林墨余光看了萧月一眼，呵，女人变脸速度还真够快的。等他们走到下方的时候，叶枫等人已经结束了战斗。最终，林墨收获了二百多个核心，又是一种用处不大的核心。走吧，继续向前走。按照现在的速度，应该再有两天就能够收集完了。哎，怎么就遇不到一个好一点的异兽呢？李威一脸可惜的看着地上破碎的尸体。毕竟林墨答应给他打造带能力的武器，现在武器有了，能力还没有。现在好不容易遇到一群冰属性异兽，但找不到一个好一点的异兽，他不禁有些着急。轰轰，地面颤动。第五十二章，大圣。带我一起走啊！你们有没有听到什么声音？张健皱眉询问道。他听到很小很小的声音，本以为是自己的错觉，但是这个声音一直在持续，咔嚓咔嚓，声音越来越大，众人也都听到了。你们快看脚下的冰！林然指着脚下，只见脚下的冰块正在产生细小的裂纹，仿佛是被敲打了一样。轰轰轰，地面颤动，一道道巨大的裂缝在他们脚下产生。快离开这里，速度！大圣一手一个将林墨和萧月拿在手中，跟着其他人朝着远处跑去。大圣，带我一起走啊！李威一愣，连忙追了上去。轰鸣声不断，只见他们原先所站的地方已经变成了七零八落。一只通体冰晶、长着巨口的蠕虫从地里钻了出来，巨口之中是一圈圈巨大的牙齿，看起来十分吓人。这到底有多长？蠕虫露出来的身体就已经比大圣要高得多，谁知道在地里还有多长的一部分？不仅长。还粗，林墨震惊地看着眼前的一幕。如果他们再晚跑出来一会，他们就成了对方口中的食物。张健倒是很镇定，在天灾之门中，比这还恐怖的东西都见过。牙齿算什么？这确定是终极大门中能够出现的异兽。林墨看着这个异兽，怎么看怎么也不像是这里该出现的东西，反而觉得它更应该出现在天灾级大门中。不管它是不是该出现在这里，它已经发现了我们。轰隆隆，巨型冰晶蠕虫上半身从半空中落在地上。朝着林墨等人飞速靠近，速度奇快无比。林墨、萧月还有李威，你们三个小心一点，程铁柱，你保护他们。你们两个随机应变，让我去会会他们。虽然眼前的异兽有些大，但身上的气势却比天灾大门中的那些异兽差得远了。师傅，我跟你一起吧，我晋升到 S 级了。经历了那次生死之间的战斗后，叶枫距离 S 级仅剩一张纸的距离。这段时间，他不停的修炼，终于在来这里之前，成功突破到 S 级。S 级，好。那就一起。叶枫能够突破 S 级，他很欣慰，毕竟这是自己的徒弟。在一个 S 级的灵能战士，在技能上要比他这个普通战士要强得多。两人直接冲了过去，距离近了之后，叶枫浑身附着着蓝色的粒子，一个光球聚集在了叶枫的刀尖处，直直的甩向蠕虫身上，瞬间爆炸开来，炸出一片伤痕。不行，他的皮肤很坚硬，还是需要从内部瓦解。叶枫看到自己造成的伤害，连忙提醒道：“但想要从内部瓦解。”目前的方法只能从口腔攻击，但张健可没有什么远程能力，对此他帮不上什么忙。李威，远程协助一下。好的，靠近他做不到，但是远程协助还是可以的。一只只冰枪在李威头上凝聚，转瞬间便出现在蠕虫口中。然而冰枪瞬间瓦解，李威揉了揉眼睛，确实消失了。这是什么情况？叶枫，我的能力对他没有作用，冰枪射进去就消失了。听到李威这么说，叶枫有些无奈。看来只能靠自己的了。至于李子文就算了吧，他一个刺客帮不上什么忙。张哥，刀先给你用。林墨将自己的刀扔向张健。虽然说张健被称为剑神，但是刀他也会是用的。张健眼神一亮，他可是见过这把刀的威力的。他腾空一跃，将刀抓住，抽出刀身，一层淡淡的火焰浮现在上面。张健看了一眼蠕虫身上的冰晶，不知道是你的冰厉害，还是我的火厉害。叶枫准备技能，朝着嘴里打。说罢。他提刀便冲了过去，蠕虫并没有在意张健，毕竟张健刚才对他造成的攻击就如同人类被划伤了表层皮肤而已。他看中了李威，死傲，朝着李威蠕动而去。话说，我为什么感觉这个异兽是朝着咱们这里来的？而且感觉他好像是看着李威呢。你该不是杀了他的孩子吧？问到你的胃，找你复仇来了吧？林墨调笑道。没想到李威还真去认真的回忆了起来。蠕虫确实杀了不少，但这么大个的还是第一次见。看着一本正经的李威，林墨不知道说什么了，玩笑都没听出来。具体冲谁来的，咱们散开一点不就知道了？萧月提议。好啊
。李威和萧月朝两侧走了三十多米，停了下来。我曹，我曹！只见那只异兽转了方向，朝着李威爬去。叶枫和张健也被这一变化所吸引，怎么就突然转弯了？李威，你吸引住，围绕着这里转圈跑！张健朝着李威大喊道：“靠，我这是倒了什么霉？”李威撒腿就跑。张健看着眼前还在滑行的身体，让你不重视我。张健一刀一刀地砍在对方的身体上，一道道伤痕出现在异兽的身体上。然而，劈开的只是蠕虫身上那一层冰质做而成的保护层罢了，真正的肉体还有半米多的距离。不过没关系，天空中出现一颗直径十米的火流星，朝着地面袭来，狠狠地撞击在了蠕虫的身体上。呲呲，撞击的部分冒出大量水汽，将它那一层厚厚的冰甲融化了一大片。但蠕虫依旧向前。张健眼神一亮，有戏，他加快了挥舞的速度。半分钟内连续挥刀五十多下，天空连续出现了五个火流星，最大的一颗直径有三百多米。快跑！流星掉下来了。张健也不得不在心中说上一句：“这把刀还真是够变态的。”叶枫、林冉和张子文听到张健的喊声，连忙朝着林墨那里跑去。至于李威，还在逃命中。听到张健的声音，李威连忙问道：“那我呢？你带着他往前走，流星马上就到了。”不到十秒钟。天上的流星不断的轰击在蠕虫身上，嘶吼！随着最大的那颗砸在蠕虫身上，直接将这条近四十米的蠕虫砸成了两半，伤口处甚至冒出了焦香味。慢慢的，蠕虫停止了挣扎。李威杵着双腿，不停的大口喘气。第53章，采集材料也是一项必备能力。李威也是无语了，妈的，我一个法师居然让我引怪，你们不要太过分！叶枫来到他身边，拍了拍李威的肩膀，没办法，我们也想吸引他。谁知道他就是这么喜欢你呢？我可不喜欢被这种东西喜欢，简直就是要了我的命。有道白色光芒笼罩到李威的身体上，他的体力逐渐的恢复了过来。感受到这道光芒，哎，不对啊！李威疑惑的看向萧月，刚才你怎么不给我使用？啊，刚才光顾着看火焰流星了。萧月脸色一红，你，李威颤抖着指着萧月，最后无奈的放了下来。好了，反正你也没事。去看看林墨他们。此刻，林墨已经从蠕虫身上取出了一块核心，异兽核心冰川巨枪蠕虫，产地高级时空之门，能力冰甲蓝色，快速消化紫色，冰属性转化金色，冰属性转化一切冰属性攻击对其无效，并将其转化为自己的能量。又是一个对自己没有用的核心。这时他看到了李威，上次不是答应你给你制作武器吗？现在这有个能力对你来说算是有点用处。要不要？要要要！李威连忙点头。林墨的那些能力，他可是看在了眼里。他早就眼馋了。魔杖拿来。李威将手上的魔杖递到林墨手中。林墨将刚才抽取的能力注入了进去，反手还给了李威。然而李威并没有什么感觉。那个，然后呢？这个是个被动技能，就跟刚才你用冰枪攻击蠕虫被吸收的一样。林墨将他刚才获得的信息又跟他说了一遍。这么一说，李威明白了。虽然只是对冰属性有用，但这不重要。重要的是，居然可以转化成自己能量，他升级也是要靠这些能量的，简直就是完美。随着这一根魔杖能力的注入，林墨感到一股暖流回到了自己的身上，感觉自己距离 A 加更近了一些。等到自己将手上的武器全部注入之后，自己应该就可以达到 A 加实力了。又是五天的时间，两千枚核心总算是够了，其中并没有林墨想要的核心。这期间，他合成了不少紫色的能力，甚至金色的能力也不少。可惜的是，无论是对战斗，还是对辅助都没有什么太大用处。一行人再次回到了雪人这里的时空之门，林墨将大门关闭，收进了空间中。至此，两扇大门就此关闭。可惜啊，这两扇门是一点也没有用，没有发现什么有用的材料，不然还能开采一番。资源可不是那么好获得的。你以为国家就没有进行过吗？只不过太过艰难了。不然，你以为这两个人为什么要待在这里？难道真的就是为了下面那几个雪人吗？张健摇摇头。异世界资源多吗？多，但是他不好获取。蓝星的地质学并不适用于这个世界，更何况门之后到底是多少个世界也不清楚，每个地方探查资源的方式也各不相同。原来是这样，林墨心中一直疑惑：明明有这么多资源，为什么外面就没有卖的？原来是因为这个原因。系统有没有探测资源的能力？当然有，宿主可查看一下资源探测仪。林墨打开商城，找到了探测仪，一看价格，还算可以接受。百公里级资源探测仪，五十高级核心。关于资源的问题，也许我有办法。什么？张健震惊地看着林墨，他居然有办法
，可是他不是铁匠吗？不用这么看着我，作为一个铁匠，采集材料也是一项必备能力。林墨耸了耸肩，仿佛在说：“这不是什么太大的能力。”张健眼角抽了抽，要不是认识很多铁匠，他差点就信了。不过这些都不重要，只要能探测就行。那我们现在把这里探测一遍吧。不要着急，有些东西还需要准备一下，咱们先回去。林墨倒是想一次性解决，但是手里没有东西。听你的。林墨摇摇头，感觉自己的工作又多了一份。不过这对自己也有好处，自己只需要找到资源的位置，让上面出人出力，他只要一成材料就行了。嘿嘿，真是稳赚不赔的买卖。林墨将坐标记录好后，将万能钥匙拿出来。当他们通过大门回到现实世界后，这里居然是林墨那个仓库，这就直接回来了。你们不要这么看着我，我也才知道这把钥匙可以通过异世界直接传到现实世界我去过的任何地点。林墨一脸平淡。对他来说，这个功能一点用也没有。十八年来，他就在这一个地方生活，哪也没去过。也就是最近跟张健去过边境，所以能够去的地方也就这么几个。但张健却不同，他想到了这把钥匙最大的用处，那就是可以直接让部队空降到任何一个国家，执行斩首计划。张健双眼冒光的看着林墨，林墨被盯得浑身难受。大哥，你要喜欢我姐没问题，但是喜欢我就过分了。你你要干嘛？那个林墨，你想旅游吗？全世界你随便挑选。到时候我会安排二十三十名战神陪你。不要，我要待在国内，国内最安全。林墨翻了个白眼，神经病才出国旅游，谁知道会不会被哪个人给弄死？也对，张健放弃了这个不切实际的想法。那这把钥匙别人能够使用吗？使用倒是可以使用，只不过需要我同意。听到这话，张健心中有了打算。无论如何，都要求来一把。到时候先把家跟前那个狼子野心的家伙弄死。二百年了，已经二百年了。他们的心思依旧没有放弃过，休息三天吧。三天之后，我们去高级时空之门，最好是那种最危险的大门，那里的异兽能力才有用。林墨可不想弄一些垃圾能力，这可是会毁了他的名声的。放心吧，这个我们会安排好的。即便是林墨不说，他们也会这么做的。毕竟他们的武器还没有注入能力呢。第54章，这是你们父母的？什么？程英直接站起身，不敢相信自己听到的信息。这是林墨说的。我也亲自体验过了，我们本来是从边境进入的，但是回来的位置确实是风景。张健端起茶杯，喝了一口。程英缓缓地坐在椅子上，手指哒哒地敲了几下桌面，看向张健。这绝对可以说是战略武器，与林墨沟通一下，看看能不能买了一把，无论什么条件都可以。张健放下茶杯，那他要是说将天灾大门搬到风景呢？与林墨相处这么长时间来看，林墨对于更高等级的大门情有独钟，也许是因为其中的核心。所以这个可能是有的。程英一时语塞，把天灾大门搬进一个省会城市，这确实是个麻烦。答应他，只要他有能力就答应他，大不了多叫几个战神过来，再把城中的人搬离出去，留一座空城在那里。有什么不能答应的？更何况一点，只要林墨多关闭一些高级时空之门，那能够释放出来的战神就更多了。更何况那些被林墨关闭的大门又不是直接消失了，材料随时都可以获得。张健点点头，看来上级对林墨很看重。对了，跟你说一下关于林墨的父亲，你没有跟林墨说吧？没有，但我觉得还是说了吧，毕竟他的父母也是英雄，那些东西也该物归原主了。更何况以他的能力，足够接触到更高一级的东西了。所谓的更高一级，指的是保密等级。说到这里，张健面色沉重。哎，我不想让林墨有压力，他的父母绝对可以称之为英雄。算了，那就将他父母的保密等级从 X 降为 SSS 吧。东西你也带回去给他吧。这些东西自从那时候就放在那个房间中，一直都没有给他们。说完这些，程英整个人都放松了下来。林墨和林然转职情况，他们都清楚。当知道林墨转职为铁匠的时候，程英心中松了口气，至少他不用直面异兽。但是当知道林墨的能力之后，程英也不禁感慨：不愧是那人的子女，哪怕是铁匠也跟别人不一样。这也是为什么他会将叶枫小队派去，甚至要将张健派去。一切的一切都是因为他的父母林长叶。李佳言，不过从现在开始，林墨就是林墨，他已经超越了他的父亲，不是从实力上，而是从战略意义上超越，甚至比他的父亲还要重要。咚咚咚，来了！林墨看了看墙上的时钟，早上十点半，这个时间谁回来？打开门，张哥，你怎么来了？难道是有什么变化吗？没变化，我昨天刚从首都回来，给你带来了一点东西。说着，张健将地上的箱子拿了起来，打开之后，里面的东西很少。盒子、证书以及军装，这些是给你的。张健眼神充满着羡慕。咦，这是给我的
，好家伙，还是大将军衔，我应该不够格吧？这确实不是你的，准确的来说，这是你们父母的。听到张健的话，林默一愣，自己父母的，他们不就是前线的小兵吗？自己姐姐就是这么说的。林冉从房间跑了出来，这些是我们父母的吗？林冉此刻眼睛中充满了泪水。父母去世的时候，他五岁，而林默当时只有三岁。对于父母的死亡，他有印象，但是不深。嗯。是你们父母的，这个盒子中装着你们父母的功勋章、守护勋章，名字很普通，但却是华国对职业者最高的荣誉。林然眼中的泪水不停地顺着眼角流下来，接过盒子，两枚勋章静静地躺在其中。林默小心翼翼地拿起其中一块，整体是用金属打造，整体为红色为基调，金色为点缀，图案都是在华国心中具有美好象征的事物，十分精美。翻到背面是林默的父亲的名字林长夜。至于证书，则是两人的军官证。林长夜，大将；李佳言，少将。所以我们的父母，你的父母都是战神。你父亲与我一样，是一名战士职业。但你的父亲确实 S S S 级战神。说到这里，张健却是唏嘘不已。S S S 级全国也没有几个，那都是老妖怪级别。而林长夜却在30岁就达到了 S S S 级，简直就是不可思议。林默眼角抽了抽，合着全家就我一个废物，要不是自己有系统。此刻说不定还在哪个学校上学呢。林然也是浑身一震，原来自己的父亲也是战士职业，还那么强大。那林然刚要说话，张健伸手阻止了。我知道你要问什么，你们还记得在风景有一处还没有建造起来的废墟吧？听张健这么一说，林默想了起来，他们去那个终极之门的路上确实有一个废墟，那个废墟从他懂事就一直存在着。那个废墟之上曾经是一座时空之门，一座不知道什么等级的大门，历史上曾经记载过。这座大门每次出现时间会持续半个月就会消失，但每次都会毁灭一座城市。而你的父母在大门出现的第一时间就冲了进去，三天之后大门关闭，而你的父母再也没有出来，但大概率是死亡了。说完之后，张健只觉得自己浑身轻松。原来是这样，林默总算是想通了，怪不得两个孤苦伶仃的小孩干什么都那么的顺利，原来有人一直在照顾着他们。那这种大门只在咱们国家出现过吗？张健摇摇头，不。几乎在每个国家都出现过，很多消失的小国家大多都是因为这扇门。好了，东西送到了，我也该走了，我送送你。林默站起身，将张健送出门外。那个张哥，我想问一下，我父母真的？张健摇摇头，并不清楚，毕竟你父母随着大门消失这么多年没有发现，所以大概率应该是牺牲了。这谁又能说得清呢？那个大门中的生物实在是太过于强大，他们仿佛是有使命一般，每次出现必毁灭一座城。第五十五章外交理嫩，风金市唯一一座高级时空之门前面。哟，小张健，你怎么来了？陈姐，我都多大了，能不能把那个小子去掉？哈哈，你还是跟以前一样。看着眼前的女人，张健是一点办法也没有，毕竟自己可打不过她。虽然同为 S 级职业者，但眼前这个女人却是雷属性法师。好了，不逗你了，你快带着这些小家伙去吧。陈雪莉摆摆手，回到了一旁的椅子上，拿起一旁的毛衣支了起来。张健摇摇头，回到了队伍当中。那个阿姨也是战什么？一点也看不出来。林冉好奇地问道。陈雪莉一身花衣服，头发泛白，烫着卷发，戴着一副眼镜，在他们看来，怎么看都像是林家大姨一般。林默也转头看向张健，嗯，一个成名已久的战神，令敌人闻风丧胆的战神。可惜啊，每个人都有自己位置，不然。张健倒是很想替换他的位置，可惜他只是一个战士职业，面对成群的异兽不够看。将张健放在整个战神队伍中，他的排名很靠后。华国放在明面上的战神，其实都是靠后的。林默思索片刻，便想通了其中的关键。他只能说手段真高。小张健，不要夸大我，不然……陈雪莉的右手中闪烁着雷电，将陈雪莉的脸映照得很白。明白，明白，我这就走。他连忙推着几人走进高级大门之中。呼，总算是得救了。张健擦了擦头上的冷汗。张哥，你不至于吧？就一个雷电法师，听到林默的话，张健无奈地解释道：“虽然他只是雷电法师，但是他却把雷电玩到了极致。他可以做浑身布满雷电，进行超高速移动，最快速度可达到两倍音速。你觉得一般人是他的对手吗？也就是陈雪莉的身体强度不够，强度够的话，估计世界上就没有能打得过他的人。即便现在实力下降了许多，也不是张健能够对付了的。”想到这里，他就想哭。随便一个战神都能欺负他，太可气了。这地上这些尸体，不会是外面那位战神的杰作吧？林默指着地上的焦黑的尸体询问道。
，刚才只顾着说话，并没有注意地面。应该是这种死亡方式，也只有他能弄出来。外焦里嫩，张健摸了摸下巴，说道：“林墨眼角抽了抽，这个张健什么都好，就说这个说话用词有些不对。不过仔细看了一下地面的尸体，好像也没什么毛病。”林墨走到一具尸体前，将手搭在了上面。很快，一个金盒出现在了他的手中：异兽核心，黄毛山魈，产地高级时空之门，能力攀爬。绿色，利爪攻击绿色，极行紫色，这就没了。林墨看着显示的信息，他都怀疑是不是自己看错了。这玩意在高级时空之门是怎么生存的？唯一一个紫色能力，居然还是移动用的。林墨看了看身后的大圣，要不给他留点，倒是够给大圣打造一双鞋注入进去。虽然不能十万八千里，但是十里八里应该没问题吧？林墨扫视一圈，地面上密密麻麻的全部都是尸体，怪不得陈战神要进来斩杀。如果让这些异兽跑出去，以他们的速度，绝对可以快速离开现场，逃到更远的地方去。怎么样？这些异兽有用吗？张健急切地问道。要是有用的话，这些可就发达了，连手都不用动，就有这么多核心，简直就是完美。用处还是有点，可以用来赶路和逃跑。极行，消耗一半体力，提升三倍最高速度，持续一分钟。说实话，对林墨来说用处不大。他可以飞，为什么要走？这样啊，那算了。这种能力可有可无，如果以后有需要，完全可以过来进货。大家帮我将尸体搬过来，这些就用来关闭大门使用吧。花了近三小时时间，大多数都在搬运尸体。不得不说，尸体实在是太多了。林墨一共获得了四千多颗高级核心，足够打造两把钥匙了。不过，钥匙只是附带，此次过来最重要的事还没没有开始，那就是给剩余的武器助灵。你们有这里的地图没有？叶枫摇摇头，这种高级时空之门都是没有地图的。即便是有地图，也不会超过两公里。张健补充道：“这扇大门之中，这种异兽比较多。陈战神并没有离开这扇大门的范围，所以这扇大门是没有地图。如果有地图，大家只需要顺着地图走就行了，这样可以省去很多麻烦。”林墨摇摇头，看来还是要靠自己。这些人是指望不上了。他抬头看了看树木之间的缝隙，大小足够了。我上去看看吧。林墨背后展开元素之翼，缓缓地朝着上空飞去。小心一点啊！叶枫倒是想替代林墨，但是他没有这个能力。等林墨回来后，一定要让他给我来一个这个能力。这种危险的事可不能让他做了。虽然话是这么说，但众人看张健此刻那羡慕的表情，怎么感觉有点心口不一？林墨向上飞去，不禁感慨：这树还真是高啊，得有五十多米了吧？很快，他便飞出了森林，来到了上方天空之中。他的下发是一片茂密的森林，远处大约十几公里外是一条蜿蜒的河川，左右则是高山。身后是一片草原，可惜距离太远，并不能看清远处有什么。即便是林墨拿出望远镜，也只能看到黑点而已。算了，就往河川方向那边走吧。虽然说这些异兽吸收游离能量，但怎么也要喝水的吧？林墨回到地面，将刚才看到的画面跟他们讲了一下。行，就听你的，继续向前。一行人顺着眼前的道路朝远处走去，路上都是灌木丛。张健、叶枫和程铁柱在前方开路，大圣在中间保护着林墨几人。林冉和张子文则在后方注意身后。这种森林是最容易出现问题的。杀杀杀，杀杀杀，小心一点，可能有什么东西过来了。张健举起手，慢慢后退。第五十六章，第二只战虫。他们四周都是灌木丛，位置十分尴尬。小心一点，将四周的灌木清扫出三米范围。三米足够他们反应了。杀杀声越来越近，叶枫等人连忙将四周清理出一片空地，等待着未知生物的到来。他们紧紧地盯着四周，生怕错过。这可是高级时空之门，危险性不是终极大门可比拟的。So， 叶枫刚想对眼前的生物造成攻击，才发现是一只松鼠。呼，原来是松鼠。紧接着，四五只松鼠从灌木丛中逃窜出来，朝着远处跑去。不要放松警惕，声音还在。张健提醒道：“声音很微弱，如果不仔细听，听不见。” So， 一只半多长、细小的蓝色小蛇窜了出来。看到林墨等人，连忙下沉，准备逃跑。林墨眼神一亮，颜色越奇怪，毒性越强，就是不知道好不好沟通。围住他！听到林墨的话，几人虽不知道什么意思，还是很听话的，将蓝色小蛇围了起来。蓝色小蛇看了一圈，没有一个地方能够跑出去，但是他还不想死，自己只是出来找些食物，怎么就遇见这么多奇怪的生物？林墨在系统背包中翻找一番，找到了一块黑色的盾牌，将原有的盾牌替换了下去。之后，林墨又拿出了一个项链，挂在了脖子上。装备：古语者项链，等级：蓝色。
、咒灵、心灵连接、蓝色。效果：被动的与二十米内的异兽进行心灵连接，并可进行沟通。这是林墨在终极时空之门中获得的一只长得像鹦鹉的一种鸟类。至于它为什么不带着，只因为它是被动的。有一次，它忘记摘掉，当时它差点没有被那些异兽的说话上给吵死，尤其那些被杀掉的异兽。准备好一切之后，林默来到了众人中间，与蓝色小蛇对视。这是什么生物？自己怎么没有见过？他们不会想吃了我吧？我有毒，不要吃我！林默挑挑眉，没想到对方居然还是个雌的，声音软绵绵的。他摩挲着下巴，自己是不是应该把大声换了？那粗狂的声音自己都听腻了。小朋友，你家里有什么人？我没有家人，只有你。你居然跟我说话！蓝蛇挺起上半身，蛇性子不停的吞吐。叶峰几人很是紧张，纷纷上前一步，都别动。林默连忙抬手制止住其他人。出于对林默的信任，众人也没有再上前，只是眼睛却紧紧的看着蓝色小蛇。哎呀，他们好可怕！刚才是要杀了我吧？林默满脑袋黑线，这怕不是个话痨蛇吧？你怎么会没有家人呢？我们出生三个月就要离开家，独自生活，当然没有父母了。行吧，原来是这种没有父母。不管怎么说，这样自己拐带起来更方便了。你自己生活这里不害怕吗？有什么可害怕的？我可是这片森林中最厉害的毒蛇，最毒的吗？既然这样，自己可就不客气了。小朋友，你想不想过上那种吃喝不愁的生活？说着，林默从系统背包中取出各种生熟食。自从大圣那次之后，林默系统背包中一直放着这些东西，就是为了现在的这个时候。林默用这种方式已经找了不下十个战虫，可惜都因为实力太差，让他释放了。没办法，他无法得知异兽的实力。只有先成为异兽才知道，或者说杀死巨核心。闻到这些气味，蓝色小蛇蛇性子吞吐的速度变得更快了。这味道比我吃的东西好闻多了，好想吃。来，交个朋友，这些就是你的了。只要你从了我，以后什么好吃的都有。蓝色小蛇摇晃着身体，思考良久。不要，那样我会失去自由的。哦，那行吧。那我可不管你了。他们可是很凶残的，据说他们特别想吃蛇肉，是什么味道？蓝色小蛇那软绵绵的声音立马急促了起来。其实成为朋友挺好的，我很喜欢。他连忙爬向林墨，低下了头。叮，恭喜宿主获得战宠幽兰环尾蛇，战宠关系建立成功。林墨连忙将脖子上的项链拿了下去。也许这个东西用来探路不错，但是长期戴一般人受不了。那种脑海中同时存在十几个声音的感觉，一般人受不了。好了，咱们继续赶路吧。林墨对着幽兰环尾蛇招了招手，小蛇顺着林墨的胳膊爬了上去。缠在了林墨的胳膊上，脑袋则是从林墨背后伸到了前方。几人眼角抽了抽，叶枫小声的询问了一下萧月：“蛇毒你能解决吗？没遇见过这种情况，应该可以吧？大不了放血排毒，死了的话直接复活。行吧，这话真没毛病。”一行人继续上路。林墨坐在大圣的肩膀上，打开战宠那栏，第二栏终于出现了新的战宠：战宠幽兰环尾蛇，年龄成熟期，等级 B， 能力。石骨之毒，紫色，环境适应，紫色。虽然说没有金色能力，但是已经算是很不错的。石骨之毒，中毒者将承受深入骨髓的痛苦，死亡时间根据注入毒液数量有关。环境适应，幽兰环尾蛇可以适应大部分环境。以后你就叫蓝小优了，这个是大圣。蓝小优，我居然有名字了，太好了！听别人讲，只有那些强者才有名字，没想到我也有，强者才有名字。你说的强者是什么样的强者？就是要比我厉害无数倍，比这个大个子要厉害无数倍的一种，我也不知道怎么形容啊。蓝小优竖起自己的尾巴，挠了挠自己的头。林默看了一眼两只战宠，看来时空大门中秘密还有很多，比他们强无数倍，是不是说比天灾大门中的生物还要强？哎，看来距离摆烂还有很长的距离要走，太难了。一小时后，一行人终于走到了森林的边缘，走出森林，一片河滩出现在了众人的眼前。真壮观啊！完了，我有些下不去手了。第五十七章，好大一条！走出森林，只见各种不同的异兽出现在他们的眼前。很多异兽与他们的世界中的生物并没有什么不同，马类、鸟类、猴类等等，有的在河边饮水，有的在水中嬉戏。搭配着这深蓝色的天空以及这自然的美景，他们实在是不想破坏。这算是难得的一个这么祥和的时空之门。林默感叹：“是啊，还是不要打扰他们。”咱们朝别的地方走吧，倒不是下不去手，而是看着就没有什么杀伤力。这玩意的核心要了也没用，而且这种种类繁多的地方，杀起来也会很麻烦。以他们这些人，顶多杀掉五分之一就不错了
，其他的早就跑没了。走吧，还是先寻找族群类生物或者单独生活的生物。”张健提议道：“前者林墨可以获得很多的核心，而后者林墨可以获得核心能力会更强。”根据这几次情况，张健大体上已经研究明白了，武器中存在的能力。多半与出产核心那个异兽能力有关。一行人调转方向，绕过了眼前这些异兽。他们要庆幸自己没什么能力，不然只能变成一堆尸体。话说，你们为什么不要那些生物身上的材料呢？林墨发现，刚才那些黄毛山魈的骨头质地非常坚硬，虽然打造不了刀剑这类武器，但是制作一些匕首或者飞刀还是可以的。不是不想要，而是要不了这么多。不是所有的铁匠都能利用这些材料的，大多还是用异兽皮毛制作软甲。张健摇摇头，他还没有说这种铁匠全国不到一百人，甚至再严谨一些，可能连五十都没有。怪不得。林默回想起之前遇到的那些战士，手上的武器基本都是制式武器，只有那些等级达到 A 级之后的职业者才会有不一样的武器。至于护甲也是同理。林默摸索着下巴，一个想法在脑海里有了雏形，但是想要实施还是有些难度的，至少在现阶段是很难实现的。顺着森林走远之后，逮到至河岸附近。大概走了有十公里左右，不对啊，怎么一兽一个都没有遇见？张健疑惑地观察下四周，不仅是这里，就连远处也没有发现异兽，可能都在森林中吧。不行，我们还是回到森林中吧。林墨也很无奈，他实在是没想到高级时空之门中会是这样的一个情景。他以为会跟初中级一样，随便走一段距离就会遇见很多异兽。这里有古怪，正常来说，高级时空之门不会这样。咱们已经走出来十多公里的距离，就算异兽再少。也该遇见了，张健也是第一次遇见这种情况。思思，思思，蓝小优立起身子，哥哥，附近有一只实力很强的生物，附近的其他生物不敢靠近的。林墨一愣，你能感受到？当然，我可是很敏感的。蓝小优傲娇的昂起头，你能感受到它在哪里吗？傲娇不傲娇，林墨不管，他现在就想看看那个生物是什么。当然能感受到。蓝小优的脖子一转，就在森林深处，停一下。蓝小优说：“森林里有一个厉害的生物，咱们过去看看。”林墨将队伍叫停。实力怎么样？张健关心的实力，如果太强，他们可不能过去。应该不是很强，不然蓝小优会阻止的。作为林墨的战宠，只要被系统绑定后，一切都以林墨生命安全为第一准则。行，那就过去。一行人调转方向，顺着蓝小优指引的方向前进。两小时过去了，天色也暗了下来。到了，到了，再往前就到了。蓝小优急促的喊道。停，前面就是了。听到林墨的话，张健喊来张子文：“小心点，去前面看看情况。”张子文点点头，消失在了原地。没多久，张子文回来了。我操，好大一条蛇，比咱们遇见的那个蠕虫还要大，头顶还有两个类似犄角的东西。听完他的描述，众人倒吸一口凉气。这尼玛哪是蛇，明明是蛟。这玩意确定实力不弱吗？张哥，能行吗？应该可以的。不过你的刀还是先借我用一下。有了林墨的刀，就算是遇见天灾之门中的生物，他也敢拼一下。林墨将刀递给了张健，接着在系统背包中寻找起来。可惜好的核心早都被他用完了，剩下其他的都很一般。大圣，快赶过来！他们进来之后，林墨让大圣一直保持距离他五公里的位置。好嘞，大哥。等待大圣的同时，张健他们几个已经冲了过去。林墨不急不缓地找了一棵比较粗壮的大树，这可不错。林墨拍了拍树干。直接站在树后，露出个脑袋，观察着战场。我操，好粗好大！萧月无语看了他一眼，这都什么虎狼之词？他转头继续看着下方，手上的魔杖闪烁着微光。下方被称为“蛟”的生物，挺起前半身，蔑视着下方的张健等人。一群小虫子都不够自己一顿吃的，口中发出叫声，丧，声音已经脱离了蛇类的声音。林墨仔细观察了一下这只蛟，嘴依旧是蛇的嘴，但是比蛇的更加有棱角。整个蛇盘坐在那里都有五层楼那么高，由此可见它是有多粗。至于头上那两个小犄角，看着挺大，但是按照它的比例来说，就相当于飞机场上放了两个花生豆罢了。这要是炖了，应该会很好吃吧？听到林墨的话，蓝小优惊恐地看了林墨一眼，他居然要吃蛇，太下蛇了！蓝小优连忙低下头，降低自己的存在感。下方已经打了起来，有了林墨的武器，破开眼前生物的防御实在是太简单了。大哥，我来了。大圣拎着棍子一路飞奔来，四周的树木让他撞飞了不少。林墨看着大圣的体型，又看了看下方的蛟，金刚大战蛟龙，应该没问题。大圣，下面那个异兽，你能打得过吗？大圣向下看了看，这体型差距有点悬殊啊。
，大哥打不过。林墨嘴角抽了抽，你就不能有点志气。第五十八章，大哥，我不行了，你只要牵制住他就行，杀他的事自然有人去管。大圣听到这话，直接朝下房跑去。听到沉重的脚步声，众人便知道是大圣来了。这下对付起眼前的蛟就简单多了。有大圣在，其他人跟我一起上。叶枫和张健两人一人一面，张子文则冲向了蛟的身后。张健持刀砍在蛟的身上，发出金石之音，当，火花四溅。我操，这么硬！张健看着对方身上的白印，没想到连防御都没有破开。其他人也不用想了，张健都不行，他们更不行了。不知道你们有没有感受到，我在一条聚焦的脸上，居然感受到了青面。程铁柱无语的说道：“没办法，连防御都破不了，还能说什么？”但张健还不准备放弃，毕竟火流星还没有落下来呢。随后又是几刀。一颗小型火流星从天上掉下来，然而造成的伤害微乎其微。接下来落下的基本都是小的，最大也不过直径二十米，看起来很大，但是对于这只聚焦造成的伤害微乎其微，只是让它的鳞片有些漆黑罢了。伤害性不大，侮辱性极强。聚焦放弃了眼前的大圣，朝着张健袭去。冰火两重天，防御再厉害也没有用。林墨大声喊道。张健眼神一亮，热胀冷缩。一次不行，那就两次。两次不行就三次，李威，知道了。一道道冰系魔法朝着张健所在的位置轰击而去，打在鳞片上，只留下一片片白色痕迹。眼看聚焦就要咬到张健的时候，聚焦停了下来，脸上尽是痛苦的神情，并发出叫声：“四昂四昂！”原来是大圣拿着棍子打在了聚焦的身上。林墨眼神一亮：“对啊，打成内伤不就好了？虽然棍子不过是一吨重，但是再加上大圣的力量，爆发出三吨的力量。”大圣继续用力，不要停。张哥，你们拉扯住就好了。不知不觉，林墨接过来指挥权。面对这种巨型生物，单靠战场上的人指挥是不行的。聚焦想要逃跑，不是被大圣的大棒砸中，就是被张健他们阻挡住。历经一小时的时间，聚焦倒在地上，彻底不动了。大圣坐在地上，呼呼的喘气。大哥，我不行了，一个小时太久了。大圣啊，一小时就不行了，你该锻炼了。大圣挠挠头，好像有点不对。又好像很对。林墨来到聚焦不远处，小优，他死了吗？还没有，他可能在准备最后一次攻击。不过没事，看我的。蓝小优从林墨身上下来，顺着聚焦的嘴便钻了进去。桑，聚焦眼睛突然睁开，疯狂扭动起来。张健连忙跑到林墨这里，将他扛起来就跑。喂喂喂，张哥，没事，我那个距离很安全。林墨感觉自己好没面子，在天灾大门之中也就算了。毕竟那里面的熟人也就张健一个人，但是这可都是熟人啊，自己的姐姐也在这里啊，丢人，太丢人！张健突然停下身子，不好意思，忘记了。聚焦此刻扭动的幅度越来越小，临死之前发出了最后一声吼叫，丧，是如此的不甘。蓝小优慢慢从对方的嘴中爬了出来，怎么样，我厉害吧？蓝小优昂着头，一脸傲娇的说道，厉害。林墨竖起大拇指。蓝小优开心地重新缠在林墨胳膊上。如果不是蓝小优出手，林墨打算让大圣继续打下去。虽说也能打死，就是有些费大圣。林墨来到尸体前，仔细打量了一下，啧啧啧，这具尸体简直就是浑身都是宝。就这个体型，皮可以制作护甲，脊骨可以制作古剑、古刀，头骨可以制作盾牌。娇，我可真谢谢你。林墨将手搭在上面，眉头微皱。时间有些长，但是林墨可以感觉到里面确实有东西。过了五分钟，一个核心出现在林墨中。此刻，林墨即便不看核心的信息，也有了答案。只是为什么会出现在这里？异兽核心，银甲蛟，为产地天灾时空之门。能力缠绕蓝色，边机紫色。怪不得，怪不得他会在这里。就他的这些能力，在天灾时空之门中，真的什么也不算。宁做鸡头不做凤尾，这个环境中他确实可以做一方大佬。但要是给他换一个地方，比如与大圣他们家做邻居，估计能打到他生活不能自理。林墨摇摇头，白期待了。不过也不能说一点收获都没有吧，至少收获了一身的材料。张哥，叶枫帮忙剥皮剔骨，收集一些材料。虽然不知道是怎么从天灾大门过来的，但来都来了，就当做贡献了。一小时之后，原地留下了一地的血肉，皮和骨头全部都进了林墨的系统背包之中。天色擦黑，他们选择就地扎营。林墨取出一根胶的肋骨。整根肋骨长近五米，有一定的弧度，很适合打造成两把弯刀。而这样的肋骨，林墨足足收集了近两百根。林墨看了一眼四周，还是算了。
，等回去之后再说吧。之后的几天中，林墨一行人不停的在树林中穿梭。他们不是没有想过再次走出森林，但外面的异兽实在是太少了。这几天里，林墨总算是将所有的武器全部铸林成功。林墨的实力也达到了 A 加，他与这些战斗人员相差的就只有战斗技巧和经验。哥哥，快跑！有一个极其强大的生物降临了，你们对付不了的，快离开这里吧！蓝小优声音急促的说道。轰！一道红色的光柱突然在远处出现，十秒后再次消失。难道这就是蓝小优所说的强大的异兽？张哥，我们快离开这里！小优说有强大的异兽。说完，林墨拿出万能钥匙，连忙打开大门。一行人收拾好东西，依次跑进大门之中。回到现实世界，林墨连忙将大门关闭。呼！林墨松了口气。蓝小优说：“打不过，那一定是打不过。”他们刚才所在的位置上，第59章。锻造护甲，一个人影出现在了这里。嗯，消失了吗？我感受到了异族的气息，不知道是哪个星球的。这里的大门居然被关闭了一座，能量供给装置还在运行，居然是强制关闭的。难道是那个星球的人还活着？人影摇摇头，这绝对不可能。既然这样，那就重新开启一扇大门吧。人影来到林墨关闭大门的位置，拿出一根一米高的钥匙。如果林墨来到这里，一定会发现，除了大小不同。样式花纹与他手上的几乎可以说是一模一样。随着人影将钥匙插进地里，缓缓转动，一个光柱亮起。当光芒消散，一个新的时空之门出现。人影飞上空中，打了个响指，一群新的黄毛山魈从森林中跑了出来，聚集在了时空之门这里。这时，一群怪异的生物从中走了出来，两米半的身高，身形细长，头上戴着一对触角，脸上铭刻着奇怪的花纹。看来大门的位置没有开错，人影消失在了原地。张战神。欢迎回来！一个士兵摆摆手，附近的士兵将手中的武器全部放了下来。林墨选择回来的位置是一开始进入的地方。陈战神呢？张健环顾一圈，也没有看到陈雪莉。按理来说，他应该还在这里才对。报告：陈雪莉战神在大门关闭的时候就去了边境。他让我跟您传达一句话：有空的话记得回家，家里人非常想你。张健瞳孔一缩，难道天灾之门那里出事了？不应该啊！好的，我知道了，谢谢你。张健拉着林墨等人，连忙开车走到一旁，小声说道：“你的钥匙还能使用吗？天灾之门那里可能遭受攻击了。”“什么？我的材料供给站遭到攻击了？这能忍？”“当然可以使用。”林墨看了一眼旁边的那些人，“那叶枫他们怎么办？”“一起去。”“这次应该不仅是战神出动了，应该是各个层次的职业者都出动了，甚至于部队也出动了。如果不严重的话，陈雪莉也不会留下最后那句‘非常想你的’那句话。”林墨点点头，直接将钥匙插在地上。选择了之前的一座初级大门，万能钥匙没有办法做到在现实之中两地传送，只能以异世界作为转换点。走了，张健喊了一声。其他人虽然感到有些奇怪，但还是都跟了上来。林墨关闭大门之后，想再次开启的时候，发现需要等待一天的时间。我也是第一次遇见这种情况，毕竟之前都只使用一次、两次连续使用，还是第一次。没办法，只能等一天的时间了。张健来回走动，脸上尽显焦急。师傅。到底发生了什么？叶枫疑惑地问道。自己的师傅遇事冷静，这样的状态，叶枫还是第一次见。张健将他的猜测再次说了一遍。他们反正也是要去的，提前知道也好。你们帮我守着点，我为你们四个打造一身护甲。24小时的时间足够了。林墨拿出地火之炉，开始打造。他身上的暂时不需要更换，灵染的也不需要，只要打造出张健、叶枫、程铁柱和张子文的就可以。至于萧月和李威作为魔法职业的人，则不需要上前对战。叮叮当当的打铁声不断响起，银甲胶的皮与一般的异兽皮不同，质地极其坚硬，处理起来十分麻烦。也幸好有地火之炉，不然还真不好办。由此可见，为什么很多铁匠会放弃使用时空之门中的装备，不只是技术的问题，还有处理材料的问题。花了十个小时的时间，四件紫色装备出现在了他的手中。可惜的是，林墨手上没有太厉害的核心。只能拿铁甲犀牛的核心临时应付一下，幸好之前留了一部分，不然他还真不知道注入什么。总不能用魔狼的核心吧？有了这个能力，至少能够提高他们生存能力。林墨虽然不知道那里的情况如何，但是多做一些准备总是好的。至于装备剩余的那一个能力，就算了，等以后发现更好的核心的时候再说吧。能力，你们之前试过的全身硬化，防御效果还是不错的。四人脸上露出欢喜，果然跟着林墨没有错。不然，这种装备轮到他们的时候，说不定什么时候了。对于战斗人员，提升自身的生存能力是活下来的重要保证。
。虽然说每个职业或多或少都有那么一两个保命用的技能，但真的战斗起来了，并不会有人会退缩，因为他们如果退缩了，对方只会进攻的更加凶猛。林默看了一眼大圣，也是时候给大圣准备上一身衣服了。为此，除了胶皮外，林默还拿出了一些金属。打造开始，林默拿起铁锤，再次敲敲打打起来，从天黑打到天亮，最终在钥匙可以使用的那一刻，大圣的软甲被他打造出来了。主体由银甲胶皮构成，边缘位置用金属封边，在胸部的位置，林墨安上了一面护心镜。林墨对于这件装备很满意，毕竟这可是按照大圣的身材去打造的，难度不是一般的高。只要能够达到蓝色品质，对他来说就是巨大的进步。他对这件软甲进行了鉴定，装备银铃锁甲，等级蓝色，铸铃铁甲紫色。可惜就不是锁子黄金甲，不过也没有关系，咱就来个提防就行了。大圣穿好，这可是给你保命的衣服。大圣接过之后，学着其他人的样子，将衣服穿在了身上，还骚气的摆了几个造型。林墨摇摇头，越来越像人了。有一个问题，林墨不确定的就是大圣能不能使用其中的能力。系统，异兽可以使用武器装备中的能力吗？异兽是不可以的，但是作为你的战宠是可以的。林墨点点头，转头看向蓝小优，不知道蛇能用什么装备。林墨拿出钥匙，打开了大门。他选择的链接点。就在那扇天灾大门不远的位置，我们可以出发了。一行人穿过大门，迎面便是一支敌外队伍。第六十章，你就不怕误伤吗？十分钟前，已经剿灭了多少人？林国兴一脚将刀身上的尸体踹飞了出去。对方战神级杀了二十多个 ，A 级职业者差不多在八十多个，太少了。林国兴对此很不满意。他们本来驻守在这里看守大门，没有太多的压力，但自从边境那座大门消失之后。时不时的就会有境外势力出现在附近，他们已经截杀了好几批了，但他没想到三天前，他们居然找了这么多人对这里发起了进攻。林国兴不得不寻求支援，没办法，既要守着大门，又要对付这些境外势力，实在是疲于应对。那面又发现了一支队伍，大概有一百多人，走过去看看。林国兴带头朝着那面走，刚走到这里，便看到了对方，原来又是霓虹那群家伙，真是死性不改。林国兴嗤笑的说道。这些天来，整个联军中霓虹的人最多，死的也是最多的。身后的魔法师已经开始准备施法了。一道时空之门突然出现，双方队伍全部停了下来。几个人从中走了出来，大门关闭。呃，咱们的位置好像有些尴尬。林默看着前方的小个子，不由说道：“看来已经打了很久了。”你们快过来！林国兴一看，居然是林默他们，连忙大喊道。对方也反应了过来。前方的几名 S 级强者瞬间朝着林墨他们冲了过去，林墨喊上李威等人，连忙朝后方跑去。这可不是他们能参与得了的。大战一触即发，突然天空之之中，上百道雷电轰击了下来。张健和叶枫连忙躲避。陈雪莉，你就不怕误伤吗？张健一边躲着一边大喊：“哈，小张健居然敢对我大喊大叫，看来你皮又痒痒了。”陈雪莉浑身冒着闪电，从旁边的楼上缓缓地降落了下来。我对自己的掌控能力还是有数的。随着雷电，对方的队伍中后方清理出一大片空地，几乎所有的远程职业在这一击之下消散在了天地间。此刻，林国兴也带人赶了过来，林默被保护在了其中。随我上，灭了他们！一群职业者直接冲向对方，对方没想到陈雪莉会来，按理说他应该被牵制住了才对。然而，现实确实陈雪莉来了，这是一场单方面屠杀。林默看着眼前的画面，多少有些不适。之前只是杀了一两个人而已，那时候虽然有些不舒服，但也还好。但是这是多少？足足上百人，有被陈雪莉击杀的焦黑的尸体，又被林国兴等一众近战职业砍杀的破碎的尸体。林默只是一个普通人而已，何时见过这个场面？没事吧？不知何时，陈雪莉站在了林默身旁，只是此时的他看起来异常疲惫，脸色苍白了许多。我没事，就是有些不适应。压住有些躁动的胃，艰难地说道：“虽然这种场景很难接受。”但是每天几乎都在发生着，只不过都是在边境边缘的位置。不要看这场胜利很轻松，但在其他战场上，我们的职业者死亡是常有的事。陈雪莉面色平静，仿佛说的事情与自己无关一般。死亡对于他来说再常见不过了，但是有了你的出现，事情便出现了转机。你之前提供的护甲，第一时间交给了高级时空之门守卫人员那里，死亡率直线下降。唯一可惜的就是数量太少了。陈雪莉摇摇头。嗨嗨嗨嗨！他忍不住咳嗽了两声，身子也缓了下来。林默连忙扶住陈雪莉：“您没事吧？”“没事没事，就是年纪大了，身体大不如以前了。”
。虽然每隔一段时间都会进行治疗，但是最近几天的高强度战斗还是让他感到了不适。雪莉，你快去休息吧，今天应该没有别的队伍了。陈雪莉笑了笑。好的，林哥，那我先去休息了。两名职业者陪同陈雪莉朝着后方走去。怎么，脸色这么差？没什么，各个边境地区都在战斗吗？林国兴一愣，点点头。是啊，都在战斗，只是没有多少人知道罢了。林墨点点头。对了，这些是给你们的武器。林墨从空间中取出了43把武器装备，交到了林国兴手中。林国兴眼神一亮，没想到你还真记得我们这群老家伙。好好好，林国兴一边拍着林墨肩膀，一边说着。不过这次林墨倒是没有什么太大的感觉，毕竟已经是 A 加实力了，还是能承受得住的。这些人为什么要进攻我们？明明降临了那么多时空之门，大家站在同一阵线不好吗？林墨对此很不理解。异兽的进攻虽然已经被人类抵挡住，但是谁又能保证里面不会出现更加强悍的生物呢？你不懂，人性是贪婪的。当人们获得了一件东西之后，还会想着另一样东西，永远得不到满足，或者说这个东西只能我有，你不能有。华国地大物博，不知道有多少国家正觊觎这里。也正是因为如此，华国的时空之门的数量也不少，其中产出的一些资源也有不少。在华国，有些时空之门是可以产生矿物资产的。林墨摇摇头。只想着资源，人类不统一战线，想要在这个世界生存，早晚会出事。林老，现在的战况到什么地步了？边境外聚集了热武器部队，但他们不敢轻易动手，我们也不是吃素的。至于职业者间的战斗，林国兴停顿了一下，轻叹一声：“哎，虽然说对方死的人很多，但是我们也牺牲了不少。”林国兴有些心痛，那些可都是国家的未来，没想到却牺牲在了这个战场上。林默呼吸一滞，牺牲吗？多么遥远的一个词！就这么在自己耳边响起，也不知道这场战争要持续多久。林默不由感慨：“放心吧，很快就会结束了。”他们没想到我们会这么快调集人手，这些人已经吓破胆了。论战神储备，全世界没有一个国家有华国多。至于为什么看起来这么弱，一切。第六十一章，居然隐藏了这么多战神。华国在其他国家看来羸弱，一切只因华国做不到像其他国家那般视人命如草芥。其他国家可以做到只保护几个地区重要人士，但华国做不到，这也导致了有生力量的分散。这些年来，华国也尝试着关闭大门，然收效甚微。林国兴看向林墨，你的出现也许能够改变现状。林墨点点头，什么也没说。战场打扫干净后，留下一些侦查人员，众人便回到了营地。治疗的治疗，休息的休息。夜晚九点，林墨正在与林国兴沟通，我想再次进入天灾时空之门。不行，那里实在太过于危险。自从上次新开启了一个天灾之门后，里面的异兽变得多了起来，即便是他们也不得不小心翼翼地清理附近的异兽。你听我说，我只是想要一些金河，他们能够提升我的实力，你是知道的。林国兴面露犹豫，提升林墨的实力，这一点还是很重要的。毕竟他自身实力提升了，那他们就不需要那么担心了。进去可以，但是不能离开我们的视线。不过还是要先解决眼下的事才行。这当然没问题。林墨一点也不着急。只要能进去就行。他进去还有一件事，那就是为了确定一件事，希望自己的猜测是错的，不然，即便深夜，战神们也没有休息，说不定什么时候对方便会攻过来。边界线距离这里只有不到二十公里的距离，这点距离对于职业者来说真不算什么。嗖嗖嗖，一道道火线从远处冲天起，并伴有轰鸣声。啊，现在就忍不住了。林国兴注意到情况后，不禁嗤笑道：“难道不用管吗？”放心。自然有其他人去对付他们。林国兴话音刚落，从两人身后同样飞出火线，将对方的导弹拦截了下来。对方的进攻马上就要开始了，各位回到自己的位置上吧，准备迎接最后一场大战吧。这几天的战斗只能算是小规模战斗，至于今晚，应该是最后一场了，不然他们也不会去使用热武器了。一个个战神从营地走出来，朝着远方走去。林墨站起身来，目送着他们：“走吧，一起去看看。”是啊，这种场面几年都见不到一回。张健和陈雪莉站在林墨两侧，我可以去看。当然，有我们两个在，没人能够伤得了你。陈雪莉有资格说这个话。两人带着林墨来到了前方战场一处楼顶，这里距离边境只有不到三公里了，再往前就要出国境了。此刻联军们已经踏过了国境线，啊，好像还是百年前那些国家的人啊，真是贼心不死啊！关于这段历史，所有的华国人都学习过，他们永远不会忘记这些侵略者。林墨定睛看去，从肤色服饰上来看，应该是了。所以说，所谓的联军就是这几个国家吗？他们就不怕遭受到国际上的责问吗？啊，
，你以为来到这里的都是什么人？失败了这些人就不是那些国家的人，成功了他们就是功臣。这种事发生的实在太多了，国际才不会管这么多。华国的队伍也来到了这里，我还以为是谁呢，原来是松田你这个龟儿子。林国兴一看，居然还是个老熟人，哼哼，林国兴，没想到你居然还活着，你们华国不愧是华国。居然隐藏了这么多战神，松田义真面色难看。在他们获得的情报中，林国兴在四十年前就已经死了。而关于战神，他们调查的结果是只有四十人左右，最多不会超过六十人。但是眼前这至少都有一百名战神了，差了将近一倍。这里的很多战神根本就没有记录，甚至有些都是已经死亡的战神。多吗？还行吧。林国兴耸耸肩，哼，你不要高兴太早。你们有战神，我们也有。跟他们废什么话？消灭了眼前的人，去占领那座大门。从松田义真身后走出来一个白人，不耐烦地说道：“嗨！”看到这个画面，林国兴想都不用想，这肯定是鹰将那面的人。毕竟能够让霓虹做出这种态度的，也只有他们了。看来我们是被小瞧了。林国兴摇摇头，看来沉寂久了，有些人已经忘记了华国的力量了。我们只是镇守国内，但并不代表着我们没有实力。面对你们的先辈，我们都能杀回去，更何况是你们这些个虾兵蟹将。林国兴抽出刀，踏入国境者不留活口，杀！随着林国兴一声怒吼，近战职业冲了过去，身后的法师、弓箭手职业者进行远程支援，对方也不甘示弱，也冲了过来。在远处的楼上，林默看着不远处的战斗，内心荡起丝丝涟漪。这就是职业者的战斗吗？没有任何多余的动作，所有的技能与攻击都是奔着人命去的。一场教科书式的碾压式战斗就这么出现在林默眼前。林默吧嗒一下嘴。这确定是联军吗？这实力也太弱了吧！你不要以为对方实力很弱，他们之所以会这样，是因为参战的都是战神中的佼佼者。张健可不想林默看弱了对方。是啊，这些战神中至少都是三十年前的战神。至于身后那些 A 级职业者，也都是拥有至少二十年战斗经验的职业者。陈雪莉补充道：“那张哥在里面是什么样的水准？”嗨嗨嗨，那个那个，张健是真不想谈论这个话题，还是我来说吧。张健在这里只能说比 A 级职业者强，但是在战神中只能是垫底的存在。陈雪莉是一点面子都不给张健留。陈雪莉，你就不能给我留个面子吗？张健无语的看车陈雪莉，这个女人真是的，自己当年只是管她叫了一声阿姨，居然记到了现在。女人果然是记仇的动物。陈雪莉瞥了他一眼，继续说道：“不只是张健。”第62章，本来也没想见。不只是张健，现在国内的所谓的四大战神，全部都是垫底的存在。不要看其他三人职业比他好，但是实力啊，真的是差得远呢、啊。战神的实力、职业是一方面，更重要的是战斗经验和战斗技巧，这些都是需要参与到战斗之中才能够提升的。所以，一个 A 加级的职业者击杀一名 S 级职业者也不是不可能的。林默点点头，时不时的看向张健：“你别这么看着我，我还不到四十，再过十年我的实力肯定比现在强。吃，我四十岁的时候可比你现在强了不知道多少倍。”张健张张嘴。实在是找不到任何反驳的点，毕竟林默的父亲林长业也是战士职业，比他可强太多了。林默听完他们说完，他更加认为自己之前的想法是正确的。职业并不是唯一，实力不是等级来评定，那等级加上职业，再加上武器能力，再加上战斗技巧，应该足够了吧？下方的战斗此时已接近尾声，也意味着这场闹剧也已经结束了。虽然说华国这方的职业者也有人牺牲，但是相比国外联军来说，简直就是微乎其微。在他们看来，这就是一场。国外发动的一场闹剧而已。当林默等人从楼上下来的时候，林国兴正指挥着进行最后的清场。一对二对，去边境线检查一下有没有漏网之鱼。其他人补刀不留活口，小心一点。从队伍中走出一群人，朝着地上的尸体走去。每到一具身体前，一刀便扎向对方的心脏部分，确保死亡。你们过来了。林国兴看到林默三人，打了声招呼。嗯，整场战斗我们都看了。哼，怎么样？是不是觉得对方实力很差？但你千万行了，这我都跟他说过了。陈雪莉连忙打断，两人差不多算是同一批战神，关系都不错。你还是小心一点的好，千万不要放过任何一个活口。放心吧。So， 从尸堆中窜出一名一米二左右的小矮子，朝着天空快速飞去。啊，居然还有这么小的人，成年了吗？轰！啪！陈雪莉收回手掌，不用谢我，本来也没想谢。你不出手，后面有人会出手。林国兴小声捣鼓了两句。林默可是亲眼看到那个小个子飞上天空，被一道闪电劈成焦炭的。要是没有猜错的话，
，那人应该是个风系魔法师，但在雷电面前根本躲不掉。当然，也可能是他没注意。但是不管怎么说，林墨遇见这么多职业者里，最厉害的还是雷电职业者，实在是太无解了。三天里，边境再也看不到一个国外的职业者，华国的职业者也纷纷离开这里，回归到自己的岗位中。我就先回去了。那扇大门关闭之后，我被分配到另一扇大门了。至于林墨，你可要多多加油啊！争取多关闭几扇大门。陈雪莉看着林墨，也许自己真的可以健康的等到退休的那天，到时候自己一定要买一个小院子，没事种种花，养养动物，过一下正常人的生活。放心吧，我一定会努力的。嗯，那我走了。陈雪莉登上飞机，离开了这里。整个天灾之门这里瞬间变得空旷了起来。林老，我们是不是可以去天灾之门中啊？林墨现在急需验证一件事，这可关系到他什么时候能够放心的享受生活呢？可以。我这就把人叫来，还是上次的团队。此刻他们手上的武器已经换成了林墨给的武器。林墨啊，你这个武器是真的不错，只是这能力能不能再添加一点？当然可以，只是需要一定的时间。等遇到了，我再给你们添加，或者你们找到之后联系我也行。尸体拿不出来，但是自己可以进去啊。有了万能钥匙，自己随时都可以过来。好，那就这么说定了。一行人准备好后，来到了大门之前。蓝小优进去之后，感受一下气息。与你所说的强者到底相差多少？林墨小声的对着一旁说道：“这件事还不能让其他人知道。”好的，蓝小优点点头，盘在林墨的肩膀处。林国兴回头看了一眼：“你这两个异兽还是留在这里吧，那里可是很危险的。”“没事，大圣已经 A 加的实力了，至于这条蛇不会乱跑的。大圣已经进入成长期，实力也提升了不少，更何况那一身软甲可不是吃素的。”既然林墨说没问题，林国兴也不再说什么。进来之后，林墨打量了一下四周，这里变化好大。原先的房子被重修整修了一遍，并修建了四个哨塔。蓝小优，这里的异兽实力怎么样？蓝小优摇摇头，这附近没有异兽，我感受不到。林墨点点头，感受不到也是好事，说明这附近没有异兽。国兴，你怎么来了？外面的事已经解决了，依旧是那四个老头。解决了，这次来的实力一般，已经没有那几年的实力了。林国兴皱眉说道。火爆脾气的李志清不由得嗤笑，他们那些国家就是这样，我们放弃了一片土地，他们放弃的比我们还要多。实力强的战神此时应该正守卫在他们上流社会呢，能够派来的只是低阶战神罢了。听到这话，林国兴点点头，这事情他知道，不只是鹰将，就连毛熊他们也是如此。一些不重要的地区全部放弃，至于那里跑出来的异兽会去哪里，那就不关这几个国家的事了。至于所谓的联合军，也只是某些国家的棋子罢了。这种事，他们不知道做了多少次了。那些国家真正想做的，只是不想让华国腾出手来罢了。咦，小铁匠来了！李志清看到了林墨，有些诧异。现在这里可不比之前啊。是啊，前辈，我来找些材料。有正事，你们早说啊！快去吧。对了，回来的时候有好东西给你。李志清连忙摆手。林墨虽然不知道是什么好东西，还是点点头。是啊，快去做吧。记得有事发信号。我们这些人会一直注意四周的。一旁那个神色温和的老人说道：“放心吧，我知道的。”林国兴郑重的点点头。第63章，我说的那种异兽可比他强太多了。如果没有林墨，他们可能就在方圆20公里范围内行动；但是有了林墨，他们的范围就需要扩大至50至80公里。林国兴带着林墨等人朝着远处走去。此次暗夜小队并没有跟着过来。用林国兴的话来说，虽然有些实力，但是还不够。四位老人目送着一行人离去。李志清看向那名面色温和的老人，陈林，你说那个小铁匠能不能解决掉那些国家？陈林看着远处已经坐在大圣肩膀上的林墨，应该能吧，说不定会做得更好。由于是在天灾之门中，一行人行进的速度并不快。蓝小优，你还没有感受到吗？林墨询问道。他们已经走出了三十公里了，蓝小优还没有提醒他。哥呀，我的天赋又不是探索，怎么可能什么都感知到？对方不释放气息，我也感受不到的。我只是对气息敏感了一些而已。大圣其实也能感受到，只是没有那么敏感罢了，是吗？林墨看向一旁大圣的头，大圣，你能判断出其他异兽的实力吗？能判断，但是只能判断个大概。觉得弱就打，觉得强就跑，没毛病。林墨看了一眼四周，依旧是那么灰暗，就连树木的颜色都是那种墨绿色。停，先休息一下，一会继续赶路。林国兴让队伍停了下来。林墨从大圣身上下来。走到林国兴身旁，林叔，怎么一个异兽没有遇见？没遇见就对了
，这条路算是最安全的一条路了。再往前去，就是那个空间之门。不过对面还没有发现我们。林国兴也不怕对方发现，在这种时空之门中，对方也不敢随意进行战斗，除非是不想活了。在这里战斗，稍有不慎就会引来异兽。那我们一会朝哪里走？朝那个方向，那里有一座大山，距离还算近，看样子不到二十公里。林国兴指着左侧的方向。林默顺着指着的方向看了过去，是一座高耸入云的黑色的石头山，看起来就很危险的样子，一会还是躲起来比较好。看着林默担忧的样子，林国兴当然知道他在想什么。危险确实有些危险，但是逃跑起来更方便。至于其他的方向，我们曾派人去过，那几个方向比这里还要危险。林默一听这话，还是算了吧。这么一看，这大山看起来也没有那么可怕了。一小时后，众人再次上路，随着距离大山越近。这里的植被颜色变得更深，不对，这里的植物不对劲！林默大声喊道。此时，他们距离大山已经很近了。听到林默的喊话，林国兴几人眼睛朝四周打探着。植物确实有些不对，但也只是颜色深了一些，这也不算什么吧。毕竟这里和现实世界不一样。但为了安全起见，众人并没有着急朝前走，而是检查四周的情况。林默从大圣身上下来，来到一棵大树前不远处。你们看，这树干根本不像是一棵这么高的树该有的样子。只见树干要比外面的细上一些，甚至能看到一些已经脱落的树皮。林默坐在大圣身上的时候，就发现了上面的树木如同营养不良一般，树叶的颜色都要比下方的淡一些。几人检查附近的树木，确实如林默所说的那样。走，我们先撤出这里。林国兴面对未知情况，还是很小心谨慎的。然而，就在众人刚准备撤离的时候，从树干上激射出一根根粗壮的枝条，抽向众人。林默第一时间便跑到了大圣身后。我操，这树是成精了吗？居然还会抽人！然而这些枝条抽打过来，纷纷被林国兴等人用武器砍断。当看到地上掉落的东西的时候，张健不禁有些疑惑：这应该是一种藤蔓吧？只是这未免有些太粗了吧？地上的藤蔓，有些有人的小腿粗细，有的只有胳膊粗细，简直一点也不像是正常藤蔓该有的样子。林国兴想到了什么，看向了一旁的树，只见树干多出了一条条深坑。整棵树也变得摇摇欲坠，这些藤蔓是附着在那些树上进行的隐藏，怪不得刚才没有发现。林默看到这个情况，不禁有些庆幸，幸好刚才自己特意站得比较远，不然自己说不定就被抓走了。砰，砰，哗啦哗啦，哥哥，有一只实力强悍的异兽正朝着你们走来，跟你说的那种实力很强的异兽相比怎么样？林默一脸期待地看着蓝小优，希望从他最终得到自己想要的那个词。差得有点远，我说的那种异兽。可比他强太多了。蓝小优摇摇头，自己之前感受到的那种气息，这辈子都忘不掉。如果说你说的那种异兽是100分，那正赶过来的异兽能够打多少分？蓝小优思考良久后，顶多20分，差距太大了。林默心里咯噔一下，这可是天灾级时空之门啊！这里都是天灾级生物，居然只有20分，那100分会多厉害？不过200年来也没有听过有关于这种生物的信息，应该不会出现在人类世界吧？估计这种生物只要一出现。对蓝星来说，绝对是毁灭性的打击。砰砰，声音越来越近，众人慢慢向后撤去。前方的树木不停地向两侧倒去，一根根的藤蔓在空中飞舞着，慢慢地包围着林默几人。林默也抽出了武器，也许没有技巧，但是自己有蛮力。很快，一道十米左右高的生物出现在了林默等人眼前。看着眼前的生物，林默不知道该怎么形容。一坨由藤蔓组成的树干，下方长着由藤蔓组成的断腿，在躯干中央的位置。还有三个窟窿眼，两个是眼睛，一个是嘴，只不过只有眼眶没有眼睛。滑，没错，这就是它的叫声。嘴巴长大，用力摇晃着头上藤蔓的叶子，就是叫声。张哥，你说这东西有杀伤力吗？有的，刚才的攻击过来的藤蔓力量很大。林默摸了摸下巴，藤蔓吗？不知道我拿出这个东西，你如何应对？一个两米多高的物体矗立在林默身旁。第六十四章，君子不立于危墙之下。林默仔细观察了一下对方的藤蔓，发现四周的准备进攻过来的藤蔓都是那种比较干的那种，可能是为了更好的隐藏，或者说是增大攻击力。对面的藤蔓怪特意将前端的的藤蔓变得干枯。林默直接从空间中取出地火之炉，放大到三米高。突然出现的火炉吓了众人一跳，不过看到火炉一旁的林默，那没事了。感受到热浪，四周的藤蔓变得躁动不安。林叔，这把刀先给你用。林默将手中的长刀扔给了林国兴。反正自己在这里也用不到，还不如给林国兴使用。虽说刀身之上的火焰并不是很强，但总比没有强。更何况那个火焰流星简直就是天克眼前这只藤蔓怪。自火炉出现
藤万怪也变得躁动不安，直接发动了攻击。可惜面对火炉，他也不得不避开那里。林国兴带着张健几名近战冲了过去，其他人随机应变。而林墨身边不仅仅李荣留在了这里，就连朱景业也留在了这里。老朱，你怎么不去？你知道我的，这种异兽，我的攻击伤害并没有什么太大用。朱景业耸耸肩，林墨看了一眼慈眉善目的朱景业，你那种攻击方式确实没有什么伤害，毕竟一坨藤万。可没有什么后路给你。随着几人的配合，藤万身上大多数枝条都被砍断，掉落在了地上。大家小心一点，林墨，你们躲起来。看着一点点膨胀起来的起来的藤门，林国兴大声提醒道：“根据这段时间跟天灾之门中异兽战斗的经验，一到这种情况，异兽一定是在准备什么强有力的攻击方式。当然，也有一部分异兽只是吓唬人而已。但该小心的时候，还是要小心一些。”林墨直接躲到了地火之炉的身后，李荣和朱景业也跟了过来。林墨，我发现你每次跑的都特别的快。朱景业年龄也不小了，见了不少职业者，但像林墨这样每次都第一时间跑到安全地带的职业者，他还是第一次见。他感受得出林墨已经是 A 加的实力。按理说不应该啊。林墨看了他一眼，朱叔没听过一句话吗？君子不立于危墙之下。朱景业点点头，不错，有我当年的风采，继续保持吧。本来朱景业还想将自己的一些价值观传授给林墨，现在一看不用了。噗噗噗，砰砰砰！藤万怪突然张开嘴巴，一根根如钢枪一般的藤万从口中射了出来。幸好众人早有预料，第一时间躲在大树后面，蹲在了地上。轰，轰！大树承受不住这样的攻击，一颗接着一颗的倒在了地上。林墨身前的地火之炉身上也传来了砰砰声。幸好这是系统送的，不然以这样的强度，还真未必能够扛得住。十秒之后，变回原样的藤万怪转身就要离开。但林国兴怎么可能会这么轻松的放过他？受伤的留下来，其他人跟我过去。植物终究是植物，走路的速度实在是太慢了。还没等走两步，就别林国兴等人追上了。林墨这面跟着李荣来到了冰系法师萧灵这里。哟，怎么这么不小心？快让我看看。李荣调笑着查看着萧灵的伤势，只是射穿了肩膀，伤势不是很重。面对李荣的调侃，萧灵已经习惯了。虽然说李荣有时候说话不好听，但他的能力却是毋庸置疑的。同样的治愈术，别人顶多是治疗一下皮外伤，他却能够将那种深可见骨的伤口恢复如初，并且所用的时间与别的治愈术时间一致，可以说是名副其实的巨量奶妈。忍着点，李荣说着就抓住坚硬的藤蔓，硬生生的从萧灵儿肩膀中一点点的往出拔。萧灵儿疼得直冒冷汗，也没有吭一声。对于这样的伤势，他已经习惯了，这么多年来几乎每年都会受上几次伤。整根藤蔓拔出来之后，一道白光将萧灵儿笼罩。不到十秒钟，伤口恢复如初。萧莲轻呼一口气，总算是活过来了。那个，能不能管一下我？张健用剑杵着地，虚弱的说道：“啊，你怎么在这里？”李荣一脸疑惑的看着张健，林墨也有点懵。他不是应该在前面吗？我也被射中了。你看，张健指了指自己身上的血迹，通过血迹可以看出，他身上被扎了三个洞。至于藤蔓，已经被他自己拔出去了。李荣摇摇头，他当时只注意眼前这块地方。侧面倒是并没有怎么注意，他随手一挥，一道白光照在张健身上，伤口很快便恢复如初。我们回来了。林国兴带头从远处走了回来，大柱、二柱两人抬着一坨绿色的植物跟在身后。林墨，你看看这玩意是个什么鬼东西？林国兴指着被放在地上的那坨藤蔓，这还是他这么多年第一次见到这样一个东西，姑且称之为植物异兽吧。林墨对此也很感兴趣，植物居然会动。很快，一个核心出现在了他的手上。异兽核心巨噬藤蔓，产地天灾时空之门，能力缠绕蓝色，断藤射击紫色，腹骨吞噬金色，孢子繁殖红色。四四个能力，没想到这么个不起眼的东西，居然有四个能力，简直太不可思议了。只是可惜没有一个能力算是有能力的，唯一能用的就是腹骨吞噬，但对林墨来说意义并不大。不过可以给林国兴，林叔。把你的武器给我，林国兴猜到了林墨要做什么，连忙将武器递给林墨，一脸期待的看着林墨。抽取铸灵，仪器合成，武器怒血横刀，等级金色，铸灵腹骨吞噬金色，血怒紫色，效果一造成伤害后可恢复造成伤害的 5% 体力。二，每次攻击可增加 2% 伤害，最多可叠加10次。三五，这件武器此刻的状态简直就是完美。现在林国兴使用这把武器，可以直接化身为永动机。第65章。
，礼物。一行人再次上路，不过这次并没有继续朝着大山走，而是走了反方向。林墨，你那个万能钥匙卖不卖？张健来到林墨身旁，有些不好意思的问道。不管怎么说，他现在也算是林墨队伍中的人，但程英让他带的话，他也不得不问。毕竟有国才有家，当然没有问题。但是我不要钱，我只要这里的异兽尸体。没问题。张健没想到，条件居然如此简单。林墨当然不会为难，上面只是要个钥匙而已，而且对他来说，这也算是一笔划算的买卖。说着，林墨便将钥匙拿了出来，一共五把钥匙串在一个铁环上。当时为了方便，林墨特意将钥匙放在一起。这个钥匙，林墨看到钥匙的时候，整个人有些发懵。他要是没有记错的话，应该是四把时空之门的钥匙和一把万能钥匙。但是此刻，其中一把钥匙恢复成了原状，上面的信息也被清空，变成了一把新钥匙。系统，这是什么情况？这把钥匙所在的位置坐标被人清除，钥匙便会回归原状。被人清除，林墨瞪大双眼，什么人有这样的实力？但那不是一个三维坐标吗？所谓的时空之门是连接异世界的一个时空通道，也就是说你所通过的大门。而所谓的异世界，可能是互相叠加的世界，也或是垂直相交的世界，或是本不存在的世界。严格的来说，这里的坐标是多维度的，由于位置不停的变化，所以并没有显示后面的坐标。林墨感觉自己头好痒。这不是自己能够听的东西，那是什么人抹除了坐标？宿主权限不足，怎么提升权限？请努力打造武器。这还是林墨第一次知道，居然还有权限这么一回事。看来还是要努力打造武器啊！要不是向别人打造武器中注入能力不升级，自己早就到神柱师了。哎，惆怅。怎么了，林墨？啊，没什么。等得到核心，就给你拿一把。本来他是想将钥匙直接给张健的，但是为了安全起见，还是等获得了核心再说吧。今天一天就遇见这么一个异兽，效率实在是太低啊！那太好了，林墨摇摇头，没有再管他，而是看向手上的钥匙。根据钥匙的摆放的位置，林墨想起来了，这是哪一把钥匙了？这就是陈雪莉看守的那座高级时空之门，也就是收蓝小优为战宠的那个门。这么说来，蓝小优，你还记得我们在杀完那只蛟之后，你说有个强大的生物让我跑的事情吗？当然记得，那时候我害怕极了。那个生物。就是你说的强悍的异兽吗？当然不是了。蓝小优摇摇头，林墨也是松口气，只要不是就行。那个生物可比强悍的异兽厉害多了。嗨嗨嗨嗨！林墨震惊的看着唐小优，比所谓的强悍异兽还要厉害。这特么是个什么鬼？不过到现在也没有听过哪个强大的生物降临蓝星，想来是有什么限制条件吧？如果真的可以随意降临，那还玩个屁啊！就算自己有系统，也顶不住。今天我们就在这里休息吧。嗯，林墨回过神来，发现他们已经来到了一处宽阔的草原上。林国兴他们已经开始扎起了帐篷。晚饭当然是面包一类的素食食品，至于生火做饭想都不要想。接下来的一周里，林墨他们绕着大门寻找着异兽，有时候一天两只，有时有一天能够遇见三只。七天的时间里，林墨一共获得了十六颗核心，其中两颗他用来打造万能钥匙，六颗为李荣他们六个注入了能力。至于林国兴。一开始就给注入了一个了，就没有再给他用。剩下的八颗，他准备留下来。好了，我们撤吧。此地距离时空大门也不过四十公里罢了，两个多小时就能到。回去的路程要快多了，毕竟很多路都是来的时候探过的，只要小心灌木丛就好了。很快，众人回归到大门附近。四个老人听到汇报，走了出来。陈林忧虑地问道：“你们回来了，没有遇见什么事吧？”“没有啊。”林国兴有些诧异。“那就好，那就好。”陈林松了口气，是出了什么事吗？没有，只是感觉最近的异兽有些反常。按理说每周都会进攻一次，但如今两周都没有一只异兽，我怀疑。陈林摇摇头，算了，也可能是我想多了。我说陈说，你就别卖官司了，告诉我吧。哎，我怀疑可能这片空间中可能再次出现了异族，并且是实力强大的异族。异族，那些东西可不是那么好对付了的。林国兴此时也感到了棘手，上一次面对异族的时候。他们就吃尽了苦头，就是不知道这次来的会是什么样的异族。你们既然都完事了，就赶紧回去吧。林墨，你跟我来一下，有些东西要给你。等林墨跟随四个老人离开，张健走了过来。陈老说的异族，应该是我们上次对付的那些东西吧？非我族类皆为异族。那次张健差点没有死在这里，当时的情况远远没有他说的那么轻松。林国兴摇摇头，如果是上次的那种，陈叔也不会这么忧虑。我猜测可能出现了更强大的一组，哎，还真是个麻烦的大门。林墨跟随着四位老人来到后面一处山谷中，几具尸体正躺在其中。
，这些是我们给你准备的礼物，他们都是入侵到这里的异兽，我们击杀之后放在这里的。是啊，就知道你会来，就等着你呢。希望这些东西能够对你有用，以后只要是到这里的异兽，我们都给你留下。对他们四位来说，这就是举手之劳。上次林墨来了之后，他们就想到了这一点，所以这次杀的这些异兽，他们连材料都没有取下来，生怕会耽误林墨获取他所想要的物品。第六十六章，不，还有另一种选择。林墨郑重地看向四位老人，深深地弯下腰，十分感谢四位爷爷，这些对我来说十分重要，有用就好。那你快去弄吧，弄好之后快和林波星回去吧。”陈林催促道。林墨连忙走下山谷，风经林墨家楼下。张哥，这把钥匙就是万能钥匙，你去交给上面。还有一件事，那就是让上面安排一下，将他们不想留下的大门统计一下。这把万能钥匙，林墨已经设置成谁都可以使用。至于丢失的问题，林墨一点也不害怕，因为他随时都可以关闭钥匙的使用权。好，我这就去，明天我就赶回来。林墨摇摇头，不用这么着急，接下来的一段时间我们可就有的忙了。林墨已经想好了，先将一些大门关闭，之后再打造武器升级，在之后。不过之后的事，现在还不是现在考虑的时候。晚上九点，张健来到了首都。程老，东西我带来了。张健将钥匙交给了程英，程英拿出一个手提箱，将钥匙放进去。上好密码锁，才放松下来。你就没有做任何防护，就这么装在衣兜里？程英没好气的说道。林墨没有说什么注意事项，我想应该是没有任何问题的。再说，以我的能力，在国内还是可以的。即便是有敌外势力，实力也未必强到哪里去。算你蒙混过关。那林墨有没有说需要什么东西？没有，没有。程英讶异，上次那些东西价值可没有这个高。然而上次要了东西，这次居然没要，不合理啊。不过没关系，即便以后林墨想要什么东西，国家只要能出得起的给就是了。对了，林墨说让上面统计一下不想留下来的大门，我想林墨是想将这些大门关闭。张健已经猜到林墨接下来会拿这些大门做什么了。好好好，我这就派人统计。程英心下激动，关闭大门，他们一直在做，但是收效甚微。现在林墨既然提出来了，那就说明他要出手了。太好了，这一下就可以空闲出一部分职业者。这些无论是分配给其他大门舒缓压力，还是说去干一些别的事，都可以。华国有些事情积压太久了，也是时候出手政治一番了。不然哪天又有那个杂碎想要在太岁头上动土，咚咚咚，咚咚咚，急促的敲门声响起。程英眉头一皱，进。程老，根据监测，有人逃出了边境线。进门的人气没喘匀，连忙说道：“逃出边境线，是什么人？”程英心里有种不妙的感觉。是长期驻守边境的部队，两名 A 级职业者，并且他们手中拿着神将武器。什么？程英华的一下站起身来。是的，他们两个在分到神将武器之后，便穿越了国界线。来人也是觉得有些意外，没想到在边境部队中居然会有这种人。张健有些懵，神将武器是什么？自己怎么没有听过？过了一会，他也反应了过来，该不会是林墨打造的武器吧？程英挥挥手，让这人先下去。哎，没想到边境部队。居然也被渗透了！这些该死的间谍们，边境部队选择的都是家世清白、实力强劲的职业者，但没想到依旧被人抓住了机会。一个地区只发放一部分武器而已，使用也只给轮岗时那几个实力比较强的人。没想到啊，真是没想到！神将该不会说的是林墨吧？就是他，为了保护他，凡是他打造的武器都称之为神将武器。张健点点头，还真是够贴切的。至于已经逃掉的两人，张健并没有问。他知道，以程英的手段，肯定有保护措施。此刻，两个拿着武器的 A 级职业者已经跑出去近60公里的距离。呼呼呼呼！我一个幻术师居然能跑这么远，也不容易了。一名身材矮小的男人杵着膝盖，不停喘着粗气。你们辅助职业就这点不好，刚跑出去这么一点距离就不行了。一旁的两米壮汉一脸平静地说道：“哈，你真是站着说话不腰疼。我特么是个幻术师，能在三小时跑60公里，已经超过了 90% 职业者了。”矮小的男人无语地说道：“自己要是不行，那就没人能行了。你以为我是铁匠那帮憨货吗？生活职业的体质搞得跟战斗职业似的。你可以说铁匠战斗不行，但是那个体质真是没话说。”壮汉看了他一眼：“还有四十公里，到了就有人接应，但我们只有半小时的时间。如果半小时不到，咱们必死无疑。你在逗我吗？那你扛着我跑算了。不，还有另一种选择。”噗呲。矮个子男人不可置信地看着插进自己胸前的长刀，自己居然被杀了。这件事明明是自己提出的，怎么就死了？
，不要怪我，带着你半小时未必到的了，只能委屈你了。”啪啪啪，精彩精彩！只见空气中出现一阵涟漪，一男一女出现在壮汉身前，是战神大人，呵呵，你会马上来陪我的。矮小男子倒在地上，脸上不再是惊恐诧异，而是开心。壮汉看到两个人的时候，已经知道自己的结局是什么了。我要是没有记错的话，你是叫张祖林吧？是个战士，等级 A 加，再有两年的时间就可以步入战神之列，怎么就做出这种事了？壮汉点点头，没错。可是到了战神又怎样？不还是要在这个岗位之上吗？凭什么我要一直守卫着国家，而那些平民却心安理得的享受着由我们创造出来的和平？凭什么那些资本家？壮汉越说越气，表情慢慢变得扭曲。哎，既然不愿做，可以申请退役啊。张恒不理解的摇摇头，退役之后那点钱够干什么的？我还不如拼一把，只要把这把刀带走，我就可以获得一个亿。张恒战神，雨虹战神，就放我一条生路吧，只是一把刀而已，有必要赶尽杀绝吗？第六十七章，啊哈！一旁的雨虹面无表情的伸出手，背叛者，死！雨虹一握拳，壮汉面露惊恐，双手胡乱舞动着。不到十秒钟，壮汉双眼瞪大，倒在地上一动不动。啧啧啧，你们幻术师杀人还真是简单，一个眼神一个动作就行。不像我们还要冲过去。张恒摇摇头，可怜的看着地上的两具尸体，一个开心，一个惊恐。过程不同，结局相同。背叛就是背叛，你说那么多有什么用？他既然能被收买，就不值得我们去同情。拿好武器，我们还要回去汇报。雨虹白了他一眼，他觉得刚才就应该直接出手，不然现在早就启程回去了。你呀、啊，还是这么冷血。是。雨虹笑着摇摇头，冷血。我只是做我该做的事。张恒看了雨虹一眼，无奈的叹息了一声，也是个苦命的人啊。雨虹父母、爷爷奶奶都死在了战场之上，有的死于异兽之手，有的则死在了敌对势力之手。但雨虹依旧选择了他家人曾走过的路。他痛恨那些勾结敌对势力之人。喂，等等我呀！张恒拿起武器，连忙追上雨虹。至于两具尸体，就在这里慢慢分化成沙吧。之后的一周时间里，林墨上午在家休息，下午去仓库打造点武器。砰！砰！咔嚓！林墨手中的武器咔嚓一声断掉了。看着断掉的武器，林墨紧锁眉头。不知道为什么，他心中有种心悸的感觉，总觉得有什么不好的事要发生。断掉的武器随手扔到一边，来到桌子旁坐了下来，拿起一旁的手机，翻看着信息。无论是网上的信息也好，还是张健、叶峰他们发来的信息也好，并没有什么问题。也许是自己多疑了吧。叮铃铃，叮铃铃，手机铃声响起。上面显示来电的人是张健。喂，林墨，虽然这件事可能跟你没有太大的联系，但是我想还是要跟你说一声。张健过于冷静的语气让林墨的心提了起来。你说，李志清、陈林四老战死了？什么？林墨握着手机的手微微颤抖。那四位老牌战神居然死了？怎么可能？这不可能，不是有李荣吗？难道他治不好吗？再不济还有萧月呢，他不是会复活吗？虽然与四位老人相处不长。但当知道这四位是百年前死守国家的战神后，林墨对他们相当敬重，更何况四人对他也很好。他真的接受不了这个消息。你冷静一点，萧月的复活术不是万能的。没错，萧月确实能够复活，但是变成碎块的人，他也是复活不了的。如果这种都能复活的话，他也不会出现在暗夜小队当中，早就被国家高度保护起来了。那战神也就不会出现死亡事件了。眼泪顺着林墨的眼角滑落。你现在在那里？我在驻地部队，准备坐军机去边境，来找我。我们直接通过时空之门过去。好，林墨挂断电话，将武器收进系统背包中，直接走出仓库。他深吸两口气，让自己平静下来。不到半小时，张健来到了这里。林墨，林墨摆摆手，走吧。师傅，发生了什么事？叶峰他们刚才看到林墨的神情有些不对，并没有上前询问，只是以为他在思考问题。没想到张健也来了。你们先回去吧。我和林墨有事情要办，这种事情叶峰几个还不够资格。两人来到时空之门前，直接走了进去。对于眼前的犀牛，两人看都没看一眼。就这里吧。来到一处空地，林墨掏出钥匙，直接打开了通往天灾之门那里的大门。走吧。面对突然出现的大门，林国兴紧张了一下。当看到是林墨和张健后，便知道这是林墨的能力。你们来了，在里面呢。张健带着林墨朝着林国兴指着的一间房屋走去。一进门，感到丝丝寒气。你们来了，萧离儿红着眼睛说道。林墨嘴角微颤，嗯。来到四人面前，
，其中两具尸体已经看不出人形了，另外两具还能拼凑出大致的躯体，但也缺少了不少。这，林墨与张健的泪水不停的滴落。林墨深吸一口气，走出了房间。张健紧随其后。哎，不要太难过，这也算是好事。林国新轻轻的拍了拍林墨的肩膀，好事？这怎么能算好事呢？林墨不可思议的看着林国新，人都死了，你说这是好事？林国兴笑了笑，我们既然在这里，便早将生死置之度外。死在战场上是我们的选择，总比老死在家里强。林默尝试着去理解，但他更希望所有人都能活着。然而这是不可能的。想来，你能来，想来他们泉下有智会开心的。有些事情看开一些，总有人需要做些什么。要是都没有人去做，那就没有什么所谓的和谐社会了。林默点点头，我知道了。他转身看了一眼身后的房间，有的人总该要去做。我也一样，是吧？到底发生了什么事？林默还是搞不懂，到底什么样的情况会伤成这个样子？就在昨天，一对食人的异族发现了这里，打了过来。陈叔四人为了保卫住这里，选择了与对方同归于尽。林国兴面露苦楚，难道对方实力很强吗？恰恰相反，对方自身的实力很一般。他们强的是武器，一种我们尚未拥有的武器——粒子武器，也不能说没有，只是还在研发当中。毕竟普通的热武器也只对部分异兽有作用罢了，更多的情况还是对人造成伤害。粒子武器早就在研发之中，但产量很低，伤害性不高。粒子武器，林默心中不禁苦楚，自己只是个铁匠，又不是武器工程师，这东西自己根本打造不出来。不过他还是不死的问了一下系统：“系统，难道我只能打造冷兵器吗？就没有什么更高级的武器吗？冷兵器永远都是冷兵器，即便是能够注入了特殊能力，那也是冷兵器。”林默精神一振，第六十八章无人知晓的祭奠仪式。宿主，请尽快升级，一切皆有可能，皆有可能。系统能这么说，那就是有的意思。林默精神一振，他此刻清楚，异兽并不是真的异族，而那些类人生物才是真正的异族，这些异族才是他们最大的敌人。不对啊，以前怎么没有听说过这种事？无论是电视还是报纸，或者说是网络上，甚至民间都没有这方面的消息。林叔。难道这个异族之前没有出现过吗？林国兴摇摇头，当然出现过，而且每次的对战都很激烈。不然你以为战神真的只有这么多吗？只不过这些事并没有说出去而已。世界终究要美好多一些。原来是这样吗？林默点点头，自己也要加快脚步了。轰隆隆，天空之中响起了轰鸣声，一架架直升机出现在众人视野中。来了，飞机降落后，一个男人快速跑了过来。林战神，飞机已抵达。随时可以返航。男人双腿并立，敬了个礼。好，现在就开始搬运吧。林国兴点点头。台上飞机的不仅陈林四人，还有一个个其他的战神，一共二十四具尸体。走吧，跟着一起去首都吧。夜晚八点，飞机抵达了首都守卫军基地，在机场中站着数位老人，等待着飞机降落。飞机降落后，一具具尸体被放进棺材中，向外运送。林国兴，你们辛苦了。一名老人走上前。一号，没什么辛苦不辛苦的，职责所在而已。一号点点头，没有说什么，只是看着那一具具被拉走的尸体，面色沉重，不由叹息。异族出现的时间缩短了呀。林国兴点点头，是的，确实缩短了。而且没想到的是，在这个刚出现的大门中，居然会遇见他们。以前都是在那些存在很久的大门中才会遇见，这次是他们万万没有想到的。看来有些事要加快步伐了。一号转头看向林墨，林墨。希望你的出现能够让牺牲少一些，并能够。一号摇摇头，孩子还太小，还是不要给太多的压力了。林默点点头，郑重地说道：“我会的。”看着眼前这个熟悉的面孔，林默内心十分平静，没有想象中的激动，也没有想象中的紧张。一号点点头，程英这时候走了上来：“一号早点回去休息吧，后天举行葬礼的时候您再来吧。”一号点点头，在护卫的保护下离开了这里。林默你好，我是程英。你好，你说的事情已经统计好了，等这次事情结束之后就交给你。林默点点头，没有说话。好了，老程，现在不是说那些的时候。林国兴可是知道林默现在的心情，这时候不易说太多。嗯，我知道。二十四具尸体被全部抬走，一行人也离开了这里。林默则是跟着张健去了他家。咦，你居然没有结婚？来到张健家，房间中没有任何女性用品，有些诧异。没结婚不是很正常吗？又不是非要结婚，张健无语的看了林默一眼。这两天你就住我这里吧。他停顿一下，接着说道。
，林叔已经跟你说过一遍了，我想你也应该看开了。但我还是要多说一句，死亡是在所难免的，对于我们来说，死在战场上才是最好的归宿。对此，我们从来都不后悔。对于张健来说，即便以后老了，只要实力还在他，他依旧像活跃在战场上。林默淡然一笑，我都明白了，只是一时之间接受不了那个事实而已。不过，我现在看开了。三天后，在一个礼堂中。二十四具尸体摆放在这里，几乎所有部门的负责人全都过来吊唁，但人数并不多，只有五十多人罢了。但这五十多人却没有一个简单的，有一号领导，有军部负责人程英，有各个部队的主要负责人，最后还有家属。一场无人知晓的祭奠仪式就这么开始了，没有礼炮，没有仪仗队，只有简简单单的吊唁。林默和张健站在人群后面，随着人群祭拜着逝去的死者。出来后，林默靠在一旁的墙边。虽然我已经接受了这些，但是真的就这么结束了吗？张健笑了笑，那还能有什么？大肆宣扬他们的功绩，还是说我们国家死了多少战神，让其他国家蠢蠢欲动？林默张了张嘴，嘴唇微动，却没有任何话语，一切化作一声叹息。唉，林默朝里面看了一眼，有的死者家属低声啜泣，有的则一脸释怀。也许这些家人就是他们要保护的人吧？林默看着昏暗的天空。这是他第一次参加这样与众不同的葬礼，是他的第一次，但是不是房间里那些人的第一次？想来他们之中有的人也跟自己有过同样的想法，只不过见得多了也就习惯了吧。淅淅沥沥，天空中零零星星的下起了小雨。走吧，我们该回去了。张健拍了拍林墨的肩膀，嗯，我们下午去程程叔那里吧。取完东西直接回风津。林墨现在一点时间都不想浪费。好，下午三点，程英办公室。这是我们拟定的时空大门位置，这些都是我们想要关闭的大门。当然，你要是想要留下一些也是可以的，具体你看着安排就好。程英将一张表格递给了林默。如果没有林默，他们一年关闭的大门和开启的大门数量几乎是一直的。所以这里的大门，那些关闭，那些留下，全凭林默做主。林默看着上面的大门，数量不是很多，只有150座，几乎都是初级大门。看来这些初级大门让上面很烦恼。在大门后面还写着里面的异兽。以及关闭的原因，不过想想也是，材料一般，资源一般，这些留下来也没有什么用。好，这次回去我会去解决的。不过你还要让当地的驻地部队和守卫军配合我们，不然光靠我们会很慢的。放心，我会安排好的。这件事，即便林默不说，程英也会安排好的。第69章，吃不完，根本吃不完。回到风津后，林默便将所有人召集到了一起。明天开始，我们将按照表格进行大门的关闭。当然，名单是名单，具体关闭不关闭，还是要看一下现场情况。众人点点头，该准备的准备，明天这里集合。林默将名单装好，将他们送走。弟弟，这些大门要关闭，至少需要半年的时间吧？应该用不了这么长时间。如果真的没什么用的大门，直接关闭就好了，不需要浪费太多大的时间。在林默的计划中，六十座大门最快两个月就可以完成，除非出现变故。至于这些，要是是自留还是送人，那就看情况吧。对了，姐，这些东西是给你的。林默拿出一套由银甲胶的皮制作而成的衣服和裤子，还有帽子，丑是丑了点，但是多少都是金色装备。除此之外，还有用银甲胶肋骨制作成的骨刀，以及戒指、项链、耳环。可以说，在给自己姐姐打造武器上，他用尽了所有的好材料，甚至程英送他的一些材料都被他用了一些。这是不是有些太多了？林冉当然知道自己弟弟的能力，只是这数量确实太多了。要知道。暗夜小队和张健他们每个人也就两件装备而已，有的只有一件。姐，听我的，这些东西你一定要带好。你是我唯一的亲人，我不想失去你。一共七件装备，首饰基本都是紫色装备，已经是林墨用尽全力的结果。不是他不想全部打造成金色，而是首饰这种东西，他也是刚接触不久，还没有办法掌握技巧。林冉点点头，将装备收好。林墨见此，他总算是松了口气。他送给林冉的武器中，攻击技能很少。更多的是防御、逃跑能力比较多。至于里面的能力，林墨将之前获得的天灾核心用了四个，其他的都用的是高级核心。没有办法，有些天灾核心并不适合林冉。至于其他的，林墨并没有动，而是留了下来。本来他是想全部使用的，但经历了首都这件事之后，他才知道天灾之门中的危险是多高。等以后实力提升之后，他将打造一个强大的战神队伍，镇守天灾之门，甚至可以将这里视为自己的养殖场。货源供给地，一行八人开上车，朝着目标开去。按照表格分类，风金一共需要关闭五座初级大门和一座中级大门，数量不是很多。林默手中拿着名单
用笔勾画着。看到后面备注的异兽信息，摇摇头，用处不大，他看了都不是很想要。先去编号风经073这座大门吧，算是一座比较古老的一座大门了。好，叶峰方向盘一转，朝着073开去。大门编号是按照出现在此地区出现的顺序编写的，也就是说，在这之前嘛，有72座大门被关闭。而73号大门是十年前出现的大门，至今尚未关闭。在它之后，则是078号大门，说明中间的大门也被关闭了。这座大门没有关闭的原因也很简单，异兽没有威胁。林然，你这身衣服不会全部都是用银甲胶的皮制作的吧？张建言脚抽了抽，林然身上的衣服不仅仅有袖子，居然还有裤子。裤子，他们只有上身，还是没有袖子的上身？应该是吧？林然尴尬的挠挠头。一众战斗职业中，他的穿着最特殊。出门的时候，他本不想穿这件裤子的，但林墨死活都不让。按照林墨的说法，一切都是为了安全。所有人投来羡慕的目光，做林墨亲人真好啊！你们不用羡慕，后面你们每个人都会有的。林墨笑了笑，看来下一步也要提上日程了，让上面多准备一些铁匠锻打武器装备，自己进行助林。也许武器品质不如自己的，但是助林之后还是能够提升不少的。再不济，准备一些半成品。自己制作成成品也不是不可以。很快，车子来到了目的地073号时空之门。报告： 073号大门，守卫军指挥张刚。一个面容刚毅的男人跑了过来。你好，事情上面已经跟你说过了吧？林墨越过众人，来到张刚面前。是，我们将全力配合。张刚面色激动，终于要关闭这扇大门了吗？太好了！由于威胁性低，这扇门一直都存在着，但还不得不派人守着。虽然里面的生物威胁不到人类的生命，但却能够威胁到生态环境。所有 B 级以上职业者，跟我们去吧。林墨扫了一眼，这里人不多，只有二十几个。是。张刚回到队伍中说了一下。没多久，包括张刚在内的五个人来到了林墨身前。这是这里所有的 B 级实力者。林墨点点头，五个也行吧，反正是初级大门。他要这些人，也只是为了加快速度而已。一行人穿过大门。看到门后的景象，林墨不禁咽了咽口水。除了张刚和萧月，其他人跟他动作一致。怪不得上面一直没关这扇门，看得我都不想关闭这扇门了。只见他们面前遍地都是兔子，而且都是大个兔子，青色的毛发，巨长的耳朵，脑袋足有外面普通兔子两倍大，还要多一些。即便是他们来了，这些兔子也只是换了一个地方，并没有离开太远。这扇大门没有关闭，确实还有一个原因：每周都会有车来这里运输兔子。一只兔子只要一块钱就可以运送到川府。张刚说的时候一脸怪异，一周运一次，一次五六车，根本供不应求。咦，不对啊，按照你说的，这里兔子不可能这么多。张刚轻叹一声，正常来说，咱们那里的兔子繁殖一窝一般是两个月，一次五至八只。但是这里的兔子可能是因为异兽吧，居然一个月就一窝。我有幸见过一次这里的兔子生产，居然生了十二只，吃不完，根本吃不完。林墨眼角抽了抽，他看着眼前近半米高的兔子，看着就很能生。要不把这扇大门送给川府吧？想来那里的人民一定会非常喜欢这扇大门。到时候再。第七十章，果然适合做食物。到时候让他们在这扇门附近开一个麻辣兔头一条街，生意绝对火爆。这里应该不会出现异族吧？这是林墨比较担心的一个点。这扇大门从出现到现在，有没有遇见比较强的异兽？张刚摇了摇头，没有，只有兔子。其他什么都没有见过，林墨点点头。既然没有，到时候问问川府的负责人吧。要的话就给他们了。各位开始干活吧，至少需要八千只兔子。对付这种没有任何威胁的异兽，对他们实在是太简单了。唯一的问题就是这些兔子跑得太快了，跳得也高，这给他们增加了一定的难度，但不多。林墨从手中拿出了一个平板，这就就是那个百公里级资源探测仪。左手平板，右手地图。随着它启动资源探测仪。一道看不见的波纹以它为中心向四周扩散，本一片黑暗的平板一点点被点亮，随后一处处资源被标注了出来。铜铁铝金矿四处分布着，并且上面还显示着深度数量，甚至那种存量只有几立方的钻石矿都显示出来。右手上的地图也将这些标注了出来。这两个东西真的可以连接在一起，这可省下了自己不少功夫。不过林墨也有担心，就是上次那个被抹除的高级钥匙，万一后面再次发生相同情况，可怎么办？这些事。还是要跟上面说一下，不然后果不堪设想。之前那座高级时空之门的坐标，在万能钥匙上和地图上都有，但是林墨不敢去，至少现在不敢。万一那个存在是蓝小优所说的，可不是现在的他能够对付得了的。一小时之后，这里堆积满了兔子的尸体。
。林墨抽取出一个核心，异兽核心，军狗，产地，初级时空之门，能力，耐力，白色，跳跃，绿色，果然只适合当做食物。那双耳朵算是白长了。林墨本以为这种兔子耳朵长得那么长，怎么也该有个关于耳朵的能力吧？没想到居然只是一个装饰罢了。算了，那就直接抽取吧。又是半小时时间过去了，林墨攒够了制作大门钥匙的核心，直接将眼前的大门关闭，拿出一个铁环挂在了钥匙上，并在上面写上了编号和后期的一个用处。之后，众人通过万能钥匙的大门回到了外面。十分感谢，我要回去报道了，前往新的大门了。张刚上前握住林墨的手，不停地摇晃着。不客气，这本就是我们要做的。林墨摇摇头，不管怎么样，都要谢谢你。张刚向后退了退，敬礼。砰！一共26名战士挺直腰板，抬手敬礼，动作整齐，如同一体。林墨一时之间不知所措，这在他看来就是一件小的不能再小的事。没想到对方会如此看重。李毕，张刚再次回到林墨身前，我就不送你了，我要带着他们回守卫队进行报道，就先走了。林墨点点头。目送着这些战士们离开了此处，是不是不理解？其实很简单，他们更希望与更强悍的敌人战斗，而不是守在这个没有意义的大门。但他们又不得不守在这里，毕竟这里也需要人，哪怕是再没有危害的大门，也必须有人守着。行吧，时间不早了，下一个大门明天去吧。去仓库准备一些做饭工具。林墨从里面出来的时候，用空间背包带了二十只兔子，准备尝尝。在吃兔子这方面，他是很相信川府人民的。毕竟没有一只兔子可以活着走出川府，出来的必须是麻辣味的。几人眼神一亮，那个兔子看起来就很好吃。来到仓库这里，已经下午六点钟，十月的天，傍晚温凉，十分舒适。叶枫他们处理着兔子，林冉和萧月则在弄调料，林墨和张健并没有参与进去。已经四个月了，时间还过得真够快的。听到林墨的话，张健也才想起来，林墨才刚刚转职不到一年的时间。不过，不是说生活职业升级难吗？但林墨这怎么就 A 级了？但张健没有询问，每个人都有自己的秘密，尤其是林墨的秘密更不要询问。是啊，现在已经十月中旬了，再有一个半月就要有新的时空之门降临了，就是不知道这次会降临多少个。每年的1月1日是全球瞩目的时间，因为这天被人称为降临日。林墨也反应过来了，降临日马上就要到了。之前自己没有转职成功，也就没有关注过这方面，但是现在这就与自己有关系了。每年的数目都不一样吗？林墨有些好奇。不一样，近二十年里，最多的一次降临了五十个时空之门，最少的一次只降临了二十个。虽然说跟国土面积有关系，但它还是有一个波动范围。就如同霓虹那个国家，每年降临的大门只有三至六个，数量实在是太少了。但是有些东西是公平的。张健记得，有一年霓虹只降临了三个门，那个国家在那天欢呼雀跃，不断的喝彩。然而第二天大门开启，才发现。三座都是高级之门，并且降临在了同一片地区。不到一周的时间，那片区域变成了一片废墟。如果没有记错的话，应该叫福神岛吧？确实蛮有福气的。三门齐聚，二百年来就没有见过。二十杠五十座吗？林墨眉头紧锁，数量还真够多的，怪不得会说人手不够用。喂，你们快点过来准备吧，再有半小时就好了。林冉大声喊道：“来了！”两人拿着椅子回到了桌子旁。此时桌子上已经摆上了凉拌兔肉这道菜，其他的还在锅里。很快，桌子上摆满了各种食物，当然主材料都是兔子：凉拌兔肉、红烧兔肉、手撕烤兔、麻辣兔头、跳水兔。每一只兔子都贡献了一道菜。快开动吧，我的嘴巴已经不听使唤了。餐桌上没有人说话，只有筷子夹菜的声音和吃饭的咀嚼声。只能说太好吃了。第72章，关闭了一批大门，这是风经最后一座了，争取三小时内搞定。明天我们就去往下一个地区。风金一座终极大门内，一行人战斗着。除了林墨几人外，还有二十名驻守在这里的守卫军战士。三小时足够了。张健看着面前的异兽说道：“林墨他们几乎是一天一座大门。今天是第七天，也是最后一座大门。按照现在的进程来看，等到十二月底的时候，至少可以关闭七十座大门。”林墨看着眼前的异兽，摇摇头，又是一种没有什么太大用的异兽。当然，一个时空之门中，并不是只有这一种异兽。还有其他的异兽，但是在数量上要比这种进攻人类世界的异兽少得多。林墨没有时间去浪费，三小时的时间总算是凑够了林墨需要的核心。一把终极时空之门的钥匙出现在林墨手中，不容易啊，太不容易了。至于普通核心的能力，林墨已经看不上了。
，他现在只想要高级时空之门和天灾之门内的核心。关闭大门后，林默带着众人离开。我们下一站去哪里？林冉一脸兴奋地笑着问道。他发现自己现在对付起终极大门中的异兽轻松了许多。战斗的越多，他发现自己的实力已经无限趋近于 A 级，只要再修炼一段时间就可以突破了。下一站，先去川府吧，这里更近一些。回到家后。林默回到了自己的房间，拿出了剩下的天灾核心，只有14个了，还是太少了。自从发生了那件事之后，林默再也没有提过去天灾之门。这14个核心也是他手上最后的14个天灾核心。至于下一次什么时候还能获得核心，他暂时也不知道。算了，用了吧。再打造出七把万能钥匙，加上原先的一把，足够使用了。他担心，如果他现在不打造的话，说不定哪天自己就会把核心用掉。很快，七把钥匙出现在林墨手中。他将这些鱼之前的那把放在了一个铁环上，该准备的也准备的差不多的了，其他的就交给时间吧。10月20日，川府关闭五座初级之门，一座中级之门。10月29日，云省关闭七座初级之门，一座高级之门。11月8日，南越省关闭十座初级之门，一座中级之门。一直到12月28日这天，林墨一行人总共关闭58座大门，其中初级大门50座，中级大门5座。高级大门三座，钥匙都在林墨手中。二十九号，众人已经返回来了。风金，此次收获最大的并不是关闭大门，而是等级提升。张健已经摸到了 S S 级门槛，暗夜小队全员晋升为 S 级实力，已经获得了战神之名。但他们的名字不会出现在大众视野之中。林然也成功晋升至 A 级，并且距离 A 加已经不远了。这是林然从来没有想到的结果。在他看来，他想要晋升至 A 级，至少要五年你的时间。但是没想到的是，短短半年的时间，自己就 A 级了。当然，所有人都没有想到，因为除了那些天才，没有哪个人能够这么快晋级。尤其是越往后的阶段越慢，唯有林墨等级依旧是 A 加，动也没有动。不过林墨一点也不担心，很快自己的等级就会提升了。在林墨的仓库中堆积满了锻造武器装备的材料，除此之外，上面还将一处工业区购买了下来，送给了林墨。那里不仅有材料，还有各个地区送过来的异兽尸体。也就是说。凡是高级时空之门以下，包含高级时空之门的尸体都被送过来了。如果不是天灾之门的特殊性，说不定天灾之门中的异兽尸体也会被送来。之前没有送是没有人手，现在人手充足，上面也开始发力了。先休息一天吧，明天咱们有一件大事要做。对了，张哥，让你通知你通知了吗？张健一脸笑意，当然通知了。得知你的计划后，他们可是很开心的，并且还进行了相关调查，人员什么的也已经回来了。说到这里。张健不禁多看林墨两眼，怪不得，怪不得林墨突然就说要开始关闭大门，原来在这里等着呢。他一开始以为只是单纯的做一些力所能及的事，或者说是搞一些材料，没想到这才是重点。林墨点点头，那就好，我还担心时间不够呢。在十二月初的时候，林墨便将计划与了张健沟通过了，两人将计划完善好后，当天张健便与程英联系过了。现在一切准备就绪，接下来就看后面三天的了。三天之后，就到了一年一度最重要的时间了。现在时间还早，咱们就在仓库这里吃点东西吧。林墨看了一眼时间，提议道：“行啊，这次可是搞了不少东西。别说了，说的我都要流口水了。每个地方都有那种类似风金073号大门一样的存在，没有什么威胁，看起来就很好吃的东西。”对此，林墨表示：“当然是要拿回来做点好吃的了。”不多时，锅碗瓢盆都准备好了。那个哥哥，我去找大圣去了。蓝小优看着他们处理的食材，连忙离开，连忙朝着大圣爬去。我居然从你的宠物脸上看出了害怕。话说蛇这东西有表情吗？张健一边说着，一边扒着蛇皮。这玩意老好了，烤着吃，炖着吃，味道都不错。啊，你要是放下手中的东西，说不定它还留在这里呢。林墨无语的翻了个白眼，也不知道这东西有什么好吃的，非让他留下来两条。林墨靠在椅子上，仰望着天空。第二天。林墨一行人来到了仓库这里，时间快到了吧？林墨看了一眼时间，应该到了，应该一会就来了。十分钟后，直升机的轰鸣声响起，一架直升机缓缓降落在他们身前不远处，从上走下来十名士兵。守卫军姜文涛前来报道。林墨点点头，既然来了，那就准备开始吧。林墨掏出一把钥匙，打开了一扇大门。第七十二章，真会挑地方。迎面出现的是一群魔狼。也就是最早的那批魔狼，看来他们修养的不错，居然已经有这么多了。只见漫山遍野的都是魔狼，数量比他第一次来的时候多太多了。你们谁先来？林默拿出了属于这座大门的钥匙。我先来吧。
，姜文涛第一个站出来，接过来林墨的钥匙。那就你吧，你们也注意听，这把钥匙该如何使用。脑海中想着你们去过的地方，将钥匙插在地上，顺时针旋转即可。姜文涛按照林墨的指示操作着，一道光柱冲天起，慢慢一道大门的影子浮现出来。新来的十个人震惊地看着眼前这一幕，虽然说来之前已经有了心理准备，但真的看见了，还是感觉到很震撼。居然真的可以随意开关门！一直不敢上前的魔狼感受到从门中传来的食物的味道，躁动不已。有些魔狼已经开始朝着大门走来，见林墨一行人没有反应，连忙朝着大门冲去。其他魔狼看到后，也纷纷朝着大门跑去。这突然出现的异兽，估计那个地方的人死的会很惨。张健摩挲着下巴，林墨看向姜文涛：“对了，你选择的位置在哪里？市中心一处大型商场，那里人流量最大。行吧。”看来自己还不是最黑的人。好了，我们去下一个地点。一直到下午两点钟，林墨一共放出去九扇门。不是他不想多放，而是他手家上面人带来的万能钥匙一共就九把。你们快拿出手机看新闻。众人连忙拿出手机，林墨也打开了新闻软件。只见一条置顶视频是上午第一个大门安置后半小时发布的。林墨点开视频，霓虹国的一处广场上出现了一个时空之门，众人没有在意。然而，当一只只魔狼从门中急速奔跑出来之后，想跑已经来不及了。不到两分钟，地上除了一些人体碎片外，只有血迹。画面一转，是相连的街道。至于时间，则是十分钟后。狼群在街道上肆虐，人们疯狂逃窜推搡，最终难逃死亡。直到一小时后，霓虹的部队和职业者才赶到现场。至于视频，最后给出了一个大致统计数据：大门出现一小时内，死亡人数超十万。姜文涛，你这地方选的牛啊，还是你厉害。我选择的位置一点也不好，是一个办公楼下一个角落里。这么一说，我的也不好，是神厕里面。听着他们说的话，林墨很是欣慰，真会挑地方。好了，今天早点休息吧，明天我们继续。还有两天时间了，一月一日可没有时间管他们。没错，这十个人之前去霓虹旅游了，几乎去遍了所有的繁华地区。第二天，七座初级大门，两座高级大门出现在霓虹国另一座城市。第三天，八座初级大门，一座中级大门。弄完之后，林墨收回了所有钥匙，让所有人去休息。一号之后，他们要继续关闭接下来的大门。某处空间中，一张巨大的桌子上，一个人影面露思索。奇怪，为什么大门好像被动过了？总觉得位置有些不对。然而，他想了半天也没有想明白，问题出在了哪里。人影摇摇头，算了，明天弄完之后，自己又可以睡觉了。每次刚睡着就要起床，还真是够烦的。霓虹首府政务大楼中。快告诉我什么情况？为什么其他国家都没事，唯独我们这里出现了这么大门，都快赶上五年的数量了。坐在首位上的五十岁的男人咆哮着：“可能是我们实力太强了，我们被针对了。”下方一个身穿武士服、怀中抱着太刀的男人一脸骄傲地说道。首位的男人眼角抽了抽，这帮子职业者有点实力后，脑子怎么就不好使了？算了，放弃一些地区吧。对于霓虹那面做出什么样的决策，林墨一点也不关心，他现在只关心明天会降临多少时空大门。1月1日，太阳缓缓升起，大街上空无一人，或者说从昨天凌晨开始，整个世界的街道上几乎看不见一个人。但在楼顶，每隔几个街区就会看到几名士兵四处张望着。首都一处巨大的会议室，正面摆放着显示器，每一个显示器上都有一名指挥官，其中一个就是曹国良。随时注意你们当地的情况，及时上报。是，是。画面一转，每隔一段时间便会变换着地点，上面显示着各个地区的士兵。程英感叹：“这次幸亏有了林墨，让我们多出了这么多兵力。”他记得去年，那几乎是每隔三四公里才有那么一个人，现在每隔两公里就可以放一个人，甚至在郊区位置都可以安排一个人。这样发现时空之门的速度就会更快一些。时间一分一秒的过去了，林墨与张健他们也来到了一处楼顶，不知道这次风金会不会出现新降临的大门。林墨有些好奇，应该会有一座。按照这些年的统计。每年我们国家降临的大门一般在二十座左右，平均分配一个地方一座。林墨看着远处，此时时间已经来到了十点，大街上依旧空无一人。各个大门处守卫的人在坚守岗位的同时，也看着四周。嗡、哦，一阵微不可察的声响出现在众人耳边，要开始了。张健扫视着四周，一道光芒出现在了不远处。不只是风晶，全球各地都有光芒出现。首都，程英看着屏幕，风晶出现一座大门。魔都出现一座大门，首都出现一座大门，金门出现一座大门。随着时间流逝，汇报的速度越来越慢，一直到中午12点
，一小时已经没有人汇报了。这就说明了，此次时空之门降临已经结束了。一共二十二座时空之门还在可接受范围内。通过门的形态判断出是十二座初级大门、五座中级大门和五座高级大门。各个部门守卫好新出现的大门，先遣队，随后就会派出去。是，是。第七十三章，继续出发。因林默的操作，所以新降临的二十二座大门。很快就派人镇守了。然而，霓虹国就没有这么好运。由于头三天每天都增加九座大门，一共多了十八座，再加上今天出现的两座大门凑满了二十座，这是他们没有预料到的情况，导致霓虹国三座城市直接失守。因为人口的原因，他们根本没有那么多职业者。千代田直接成为了异兽的乐园，京城、和田也相继沦陷。可以说，现在的霓虹被异兽割裂成两部分，整个霓虹直接变成了东西两部分。话说，如果再在霓虹东西两面各放九座时空之门，你们猜他们能够挺多久？林默摩挲着下巴思索道。张健眼角抽了抽，还是决定制止他。现在就行了，让他们疲于应对就可以了。如果他们灭种亡国了，那些大门便会处于无人看管的状态，那些异兽可能就会就近。就近。说到这里，张健停了下来，拿出手机打开了世界地图。四，好像距离华国不是最近的。怎么了？林默疑惑地看向张健，怎么说到一半就不说了？啊，没什么。那些无人看管的异兽究竟会去宇宙国，所以我的意思是，可以再多几座。张健回忆一下自己说的，应该没什么毛病。这样会不会太麻烦了？要不还是直接将大门放到宇宙国算了？也不是不行。两人三言两语便定下了接下来的时空之门的安放措施。林默拿出时空之门钥匙，上面贴满了标签。他再次拿出两根铁环。其中一根铁环上贴着一张便签，写着“霓虹”二字。至于另一个，虽然还没有写，但在座的也猜到这是为谁准备的。林默翻看着剩余的钥匙，摇摇头。可惜了，剩下的大多都没什么用，还有一些属于资源之门，这种就更不能使用了。大门能用的只有那么三四个了。看来这件事要先搁置一段时间了。咱们明天继续出发，将剩余的92座时空之门关闭掉。按照之前的速度来看，基本在四月底的时候。他们就可以将名单上的大门全部关闭掉。在某些人看来，这件事对于林默来说是吃力不讨好的事，但对于他来说，这简直就是天大的好事。看看林默仓库外面的空地上就知道了。原先只有一座时空之门，现在又多了五座时空之门。每隔一段时间，就会有队伍甚至于车队从中拉着尸体或者资源出来，一部分运送出去，一部分运送到属于林默的工业区。在工业区中，可以看到有些厂房上的烟囱开始冒烟，里面是一个个铁匠。这些铁匠就是林默要来的人。这些人打造的武器将被林默驻灵后发放给驻地部队和守卫军。等这次结束之后，林默不需要进入时空之门，便可以获得锻造材料，省去了多少麻烦。甚至说，关闭大门都不用亲自上场了。当然，林默还是会选择时不时的去时空之门，毕竟以他们的速度，根本供应不上他。第二天，林默一行人来到了驻地部队。曹哥，新大门没有去看着吗？林默见到曹国良有些意外。没想到他居然还在这里，那有什么好看的？那是守卫军需要负责的大门。这样看来，那就是个终极大门了。看来风金这次还算运气可以。曹哥，我们就先出发了。嗯，平安归来。飞机慢慢的升空，朝着北面开去。曹国良目送着林默他们离开。这小子速度还真够快的，希望他能够关闭这么多大门。下午三点钟，他们抵达了第一座城市——河东省龙城市。这里咱们预计要花费的时间长一点，一共十座大门。不过好消息是，这十座大门都是初级大门，并且当地派出的士兵会很多。林默看着消息说道。不多时，一队百人队伍来到林默几人身前。守卫军向您报道，请指示。林默摆摆手，放松放松，不用这么严肃的跟我说话。这么长时间过去了，林默还是不适应这样的打招呼方式。但是守卫军的人大多人都是这个样子。是，你叫什么名字？报告，我叫李卫国。李卫国大声的回复道。即便放松下来，林默也没有看到他们过于放松，可能这就是部队与部队的区别吧。驻地部队更像是临时性部队，每个月有那么几天时间镇守大门，其他时间随意。其中只有干部是真正军队的人，对下面的那些职业者并不会做过多的要求。而这个部队的职业者最高军衔只有上尉，并不会超过这个军衔，并且他们的实力普遍都在 CB。当然，军衔也对这些人更多的是象征意味罢了。而守卫军则不同。职业者进入守卫军后，都要进行军事化训练，之后才会下放到各个地区进行守卫任务。而他们的最低的等级都在 B 级，最高可达到 A 加。至于军衔，最高可达到大校。
，比如叶枫曾经就是守卫军的一员。因天赋被张健收为弟子，并加入到了暗夜。边境部队也是同理的。至于首都卫队，一个特殊的存在，全员实力 A 级起步，后加入的人实力不够的，需要训练，参加到地方卫队中等，达到 A 级再回归。如果一直达到不到，那只能抱歉了。至于军衔，首都卫队并没有军衔。而战神是特殊的存在，凡是达到 S 级的职业者，将脱身与各部队成为单独的存在。最差的军衔都是大校，普遍都是在少将、中将军衔，当然都是名义上的而已，并没有什么权利。不过对战神来说，他们追逐的从来都不是权利，而是实力。对了，先给我准备一辆大挂车，承载大一些的。是，李卫国转身朝基地方向跑去。林默掏出一根钥匙，将万能钥匙插在地上，打开了大门。随着光芒变淡，大门隐隐浮现。一道黑影从中慢慢走了出来。第74章，第一批完成。原来是大圣，在他的肩膀上还有蓝小优，还是你想的方法好。张健竖起大拇指。之前每次带大圣出门的时候，都是用货车拉着走，这样他们花在路上的时间就变多了。没办法，他的体型实在是太过于庞大，只能用货车。我也是才想到的，不然之前咱们至少还能多关闭上五座大门。很快，一辆足有60多个轮子的大货车开了过来。这载重拉大圣绝对没有问题。看到车后，大圣小心翼翼地走进后面的车斗中，不小心不行啊！之前他已经踩坏了四个了。最后发现，只有这种上车方式最安全。至于蓝小优，则来到了林墨这里，直接缠在了他的胳膊上。准备妥当之后，直接出发。一辆辆车驶离基地，跟随着林墨的车辆。第一座大门的位置不是很远，不到二十分钟过的时间便开到了。看来在河东省，我们的速度会很快就结束。林默看了看身后的百人队伍，这要是速度还慢的话，那可真就说不过去了。守卫人员见到林默他们，没有上前打扰，但脸上却很激动。早在两个多月前，上面就下发了公告，知道有这么一支队伍，专门是来关闭大门的。每个省份都有，但上面并没有说明是哪座大门。而在公告上也贴了六个人的照片，唯独没有林默和林冉的。所以这里的守卫见到张健与叶枫几人的时候，就知道是他们了。至于林默他们两个照片，只发给了负责人。所有人准备进入大门。是，检查好武器装备后，张健与叶枫走在前方，林默紧随其后，后方则是大部队。进去之后，林默只有一个感觉：风可真特么大，还有点打脸。入目一片黄沙，除了沙子就是沙子，都小心一点。如果林默没有记错的话，这里只有一种生物——蝎子。队伍四散，唯独张健几人没有动。这几个戒指给你们。林默从背包中取出七枚戒指，递给了他们。由于有些生物的警惕性过高。所以我准备了这个，效果用起来还算不错。它能够帮助你们隐匿自身的气息，你们去杀这种生物还是很有用的。装备：隐匿戒指，等级：白色，助灵，敛气，蓝色。效果：佩戴后降低自身所散发出的气息，仅对异兽有效。这是在一种蜥蜴身上获得的能力，可以说是很鸡肋的存在，因为只对异兽有效。即便是林墨手上戴的那个已经升级为紫色的能力，依旧是对异兽有效。在看完这个大门的介绍的时候，他花了一小时的时间制作出来的，因为只是注入一个能力而已，所以也就没有注意品质。几人戴好戒指后，也加入前方队伍中。还是国家的力量大，随随便便就弄来这么多人。过了一会，林默拿了几具尸体：异兽核心、火源蟹、产地、初级时空之门、能力灼烧、白色。林默拿出探测仪看了一下界面，这个时空之门，林默已经决定。将他无偿赠送给宇宙国了，异兽异兽不行，资源资源不行，这种时空之门都被林墨赠送出去了。人多力量大，不到两小时的时间，林墨便制作了第一把钥匙，之后转战其他时空大门。一天的时间，林墨他们一共关闭了三座大门，这速度可以说有史以来最快的一次。如果之后也是这种速度的话，想来关闭后续的大门，可能连两个月也未必用得到。晚上回到酒店，张哥，你联系一下上面，让这些人跟着我们算了。后面关闭大门后，那些守卫军也先不要去其他大门了，都跟着吧。尝到甜头后，林默已经喜欢上这种感觉了。林默摩挲着下巴，下次是不是先去搞定高级大门，弄几个战神过来？可惜啊，这里的大门全是初级的，守卫军也没有，战神更没有。好，我现在就联系。河东省只花了三天时间全部搞定。林默带着这些人直接前往下一个省，每到一个省份，上面就会安排新人加入。一个月后。林默身后已经有了足足一千人，这时一座初级大门只需要一个小时就能全部搞定，这还是因为林默抽取核心速度太慢的缘故。最后92座大门
仅仅一个半月便全部解决。一行人回到风晶后，林墨也开始下一阶段的计划。不过在此之前，林墨还要给霓虹和宇宙国赠送一些礼物。之前派出去的那些人回来了吗？全部回来了。这次上面可是花了大力气，将所有能够派出去的人都派出去了，几乎全球所有国家都去了一遍。其实上面在获得一把万能钥匙的时候就有这方面的打算，只是一开始没有想这么快就派人。正好事情赶到了一起，那就尽早提上日程算了。那明天就让去过霓虹国和宇宙国的先来吧，也是时候让他们付出一定代价了。对于时空之门那里发生的战斗，他并没有忘记。虽然这里没有宇宙国什么事，但是在国际上他跳的是最欢的。尤其是华国的一些传承，此时全部都变成他宇宙国的。既然你这么喜欢药，那我们国家的大门也送给你们吧。好，我这就通知。第二天中午，今天是霓虹国，明天是宇宙国，一天一轮换。去过宇宙国的，你们可以去休息，也可以跟着我们一起去看。我们想跟着一起。负责宇宙国的队伍中，一人说道。林墨点点头，跟着也好，正好给他们示范一下操作流程。一周之后，林墨坐在沙发上看着电视。霓虹国突然出现大量时空之门，足足有三十座大门，整个国家已经成为了异兽乐园。宇宙国向国际发出求助，我国本着人道主义提供了相应的一些物资。林墨摇摇头，没想到这都能活下来。还真是够坚强的，咚咚咚！林墨打开房门，咦，张哥，你怎么来了？张健一脸古怪的说道。根据我们在霓虹和宇宙国那面的情报人员了解，第七十五章，接下来你可有的忙了。他们获得的情报说，霓虹存活的人今天上午已经被人接走了，异兽已经占领了整个岛，并且有一部分异兽已经通过海路朝着宇宙国去了。至于宇宙国暂时的情况还好，只是鹰将也已经联系他们了。张健听到这个消息的时候。整个人都有些发懵，这国家说不要就不要了，就直接走了。林墨听到这消息也是一愣，这么说来，这大门岂不是白送过去了？毕竟大门没人管的话，异兽可是会源源不断往外冒的。附近的国家可是要遭殃的，离得最近的就是华国了。看来过几天又有的忙了。林墨本打算明天开始就去工业区那里打造武器，准备升级，但没想到居然会出现这种差错。不过也算还行吧，至少把身旁这个狼子野心的家伙弄没了。也算是个好消息，至少现在来看，他们已经没有时间来找国家的麻烦了，这也算是一个好消息。没事，大不了把这些大门扔到鹰将去，效果也是一样的。听林墨这么一说，好像也不是不行。好，就按你说的来。一周之后，霓虹已经没有了之前的模样，高楼大厦破烂不堪，地上坑坑洼洼，时不时的还会有异兽从时空之门跑出来，但之前那种大规模异兽已经消失不见了。画面一转，来到宇宙国。在宇宙国的海岸线上，一只只异兽从海中走了上来，上岸后便朝着城市奔跑而去。至于海岸线处的防线，早已布满了干涸的血迹。一架架飞机从机场驶出，林墨关掉视频，也是时候把这些大门换一个地方了。四天的时间，林墨将霓虹国的大门挪到了鹰将东部地区，之后在三天的时间，又将宇宙国的大门挪到了鹰将西部地区。而此时的鹰将正陷入怀疑之中，本来自己好好的。刚把人接走没几天，这大门怎么还带跟着过来的？难道大门还带定位不成？但事已至此，总不能再把人送回去吧？不管怎么说，这些可都是劳动力，不就多几个门吗？能管就管，管不了就算了。做完这一切的林墨早已去了工业区，负责守卫在这里的是林墨的老熟人陈怡。你怎么会在这里？林墨看着对面走来的人，有些不敢相信。上面说有个地方很重要，需要人来镇守。我一看，居然是你的地方。我就来了，陈雪莉笑着说道。当然，这里不仅有陈雪莉，在暗处还有四名战神镇守在四个角落，这里的重要性不言而喻。走吧，我先带你去看看上面准备好的异兽尸体。接下来你可有的忙了。林默摸了摸脑袋，自己又不是没来过这里，再忙也忙不到哪里去吧。不管怎么说，这里也是他提议要求的。然而接下来看到的场景，简直就是噩梦级别的。到了就是这里，这可是花了不少钱建造的冷库。当然不止这一个，这三排都是。林墨看着眼前的白色厂房，你告诉我，这么大的有三排，一排四个，三排十二个，这他一个人弄得完吗？这一个冷库到底有多大？陈雪莉摆摆手，一点也不大，他们就是按照标准冷库建造的而已，一个也就是三万立方，这叫不大。林墨眼角抽了抽，我就算你高只有五米，那你这占地面积也有六千平啊！哎，看来接下来有的忙了，看着大而已。其实装不了多少东西的，毕竟有些异兽还是比较占地方的。进去看看吧，大门并没有上锁
。林默拧开把手，进去之后还有一道门。再打开一道门，一道寒气扑面来。看到里面的景象后，林默真想转身离开。你管这叫装的少？只见整座冷库装的满满当当，已经没有进去的路了，而且摆放的特别整齐，一个落一个，而且没有一丝空隙，简直就是最大利用了所有的空间。你放心，到时候会安排人帮你搬运的。上面的皮毛，你要是想要，也会有专门的厨师职业者帮你剥皮剔骨。好家伙，你们连这种职业也给安排上了！林默无话可说。其他几个跟这里差不多，不过还是建议你快一点，很多地区的异兽马上就要运过来了。当然，你慢一点也无所谓，他们还会加建新的冷库的。林默的脸皮已经不受控制的抽动了起来。我不是要锻造升级的吗？怎么就直接成为了助灵师了？但想到之前的那些士兵的遭遇，酷点累点又算得了什么？放心吧。这些弄起来速度还是很快的，只是看着多而已。其实一个冷库中装的尸体能有八千左右就差不多，如果是提醒再大一点的，顶多就装五千左右，也就几小时的功夫罢了。有你这句话就放心了。我们再去其他几个区域看看。陈雪莉带着林默来到了另一个区域，这里的厂房上方都有开孔，从孔洞中冒着烟，一看就知道这里是锻造的地方。这里聚集了全国最厉害的铁匠，一共一千多人，每天可产两千至三千个武器装备。这时，厂房大门打开了。哟，林默，你来了！没想到你居然这么厉害，可给我们长脸了。田老师，你也在这里？林默有些惊讶，我怎么就不能在这里？不仅我在这里，我的徒弟们也来了。本来他是不想来的，给个人打造武器这种事，他才不想干呢。但当听说这里所有的武器都是送给前线的职业者的，并且这个人有特殊能力为武器提供不同的能力，他义无反顾的来了。你们先聊，我要让他们去搬运一些材料过来吗？上次的一吨材料几天就没了。田志奎打了个招呼，朝着远处走去。林默注视着田志奎，可以说他是自己领路人。如果没有田志奎自己打造的东西，可能到现在还没法看。不仅仅田志奎，有名有姓的铁匠都来了。他们都为了一个目的，那就是强兵。陈雪莉目光深邃的看向林默。第76章，准备工作。强兵的关键就在林默手上。林默点点头，放心吧，我会好好做的。陈雪莉带着林默朝着里面走去。这里是最后一个地方，也是最重要的地方。林默也看出来了这里的重要性。光是明面上的职业者，这里就站着不下二十人。谁知道暗地里还有没有？大门打开一下，陈雪莉对着站在门口的两人说了一声：“是。”两人一人掏出一把钥匙，将大门上的两把锁打开，推开了大门。进去看看吧。陈雪莉走在前面，叫上林默。林默紧随其后走了进去。只见整个仓库里是一个个货架，已经有几个货架上已经被摆满了。刀剑是最多的，其次就是匕首、盾牌一类，最少的便是软甲，这种是最难打造的一类装备。这数量怕不是有两三千件了吧？林默思考片刻，一周内这些怎么都可以弄完了。虽然还是少了点，品质上比你打的差了点，但怎么也能够为那些职业者增加一定的存活率。陈雪莉也不知道为什么林默打造的武器为什么会比别人的强，也许是因为他自身的特殊性吧。为了对比，上面还特意拿了最早的那三把武器过来进行测试。没错，就是那几把崎岖不平的武器，对砍之下大多武器都会出现较大的缺口，而那些学徒打造的武器甚至直接断裂。明明表面看起来，这些人打造的武器要比林墨的好，但效果却大大的不同。唯有那些老牌铁匠才能与林墨的武器一拼。我今天处理点事，明天就过来。听到林墨的话，陈雪莉欣慰的笑了。要说不担心那是假的，虽然这里是林墨要求建造的，但后续的安排全部都是由上面定下来的，所以。在一些情况上，多少与林默所说的有一定的出入。在他想来，林默可能会要求降低一定的数目，然而他却什么也没有说就答应了。其实林默并不在意这些，甚至现在还很高兴。刚才只是有些被惊到而已。在他看来，那些异兽尸体应该只有自己安放的那几座大门而已。但没想到里面的种类却是那么丰富，这就说明是从外地运送而来的。这对他来说简直就是天大的好事，这为他节省了很多时间。如果里面那些核心比较好，到时候直接将那扇大门搬过来就是了。林默离开这里后，第一时间给张健打去了电话：“张哥，把叶峰他们也一起叫上来仓库那里，我有东西给你们。”挂断电话后，林默想了想，还是给自己姐姐去个电话：“姐，你要跟张哥他们一起出任务吗？”“我当然想了。”“那你也来仓库那里吧，一会我们一起在那里见面。”等林默回到仓库的时候，他们已经等到了这里。“走吧，进里面说。”林默打开大门。邀请几人进去，就坐地上吧。我这里也没有别的椅子了。众人也不讲究什么，直接坐到了地上。接下来的一段时间里，我就不去时空之门了。工业区那里
已经开始运行了，我要去打造装备去。”对于这一点，众人早有准备，倒是没有太过于惊讶。这些先给你们拿着，你们是去关门也好，还是说探查资源也好，你们自己看着来。林默拿出了十把初级钥匙、两把中级钥匙和一把高级钥匙，这些是关门用的钥匙。张哥，你是知道使用方法的。至于这些钥匙，也先给你，我就留下一把。其他的都给你们。林墨再次拿出八把万能钥匙，递给了张健。张健吃惊的看着这些钥匙，有些不明白林墨这是要干什么。你这是？我这一次短则三个月，长则半年，要是放在我这里也没什么用，还不如给你们，只要不弄丢了就好。虽然丢了也不会造成什么影响，但是这一把钥匙可是需要两枚天灾核心的。原来是这样。张健点点头，我知道了。林墨又将那个平板，也就是资源探测仪，递给了张健。以及一张地图，这是地图可以搭配着钥匙使用，或者搭配这个资源探测仪使用。张健郑重地将所有物品装进了自己随身携带的背包中。放心吧，我们知道怎么去做。林墨摇摇头，其实我更希望你们待在现实世界中，但我知道这是不可能的。我只有一个要求，那就是活着。在一起时间这么长了，早就有了感情。但时空之门中并不是什么善地，搞不好战神都会丧命。你觉得 A 级实力很强吗？但遇到魔狼群这种低级生物，魔也能把你给魔死。这种没有太多智慧的生物，欺软怕硬玩的明明白白的。放心，我们心里有数。林墨看向林冉姐，这里你实力最弱了，遇见问题多听他们的，不要自己蛮干。其实以这对人的能力，即便是在高级时空之门里都不会有危险。但一切还是小心为妙，谁知道会不会遇到什么天灾及异兽？他们之前又不是没有遇见过。要不是当时有大圣和蓝小优。想要击杀那只异兽，多少还有些难度，更何况还有一个最大的敌人，那就是异族。虽然不是所有的异族都那么强悍，但是万事都有一个意外。嗯，你放心吧，我肯定会听话的。林冉看着嘱咐自己的林墨，心里泛起暖意。这就是我的弟弟。嗯，总之你们小心一点，遇到危险就拿万能钥匙开门，直接逃跑。林墨现在就一个目标，那就是升级，解锁出热武器打造。每隔一段时间给我打一次电话。我预计再有一个月的时间，就可以给你们更换一批新的装备。听到这话，几人眼神都亮了。他们现在的装备已经很厉害了，居然还可以再次更换。好，我们回来后肯定第一时间给你打电话。林墨点点头。第二天，他们果然选择去时空之门。林墨一早站在大街上，看着已经远去的车辆，喃喃自语。第七十七章，真的可以加工。林墨来到工业区，便开始进入状态。跟我一起去第一个冷库。你们负责将尸体搬出来就行。是，林墨带着二十名士兵朝着第一个冷库走去。单靠他一个人，速度实在是太慢了，不得不叫些人帮他。走进冷库，林墨开始专心工作。一具具尸体被搬运出去，有的运往了屠宰车间，有的则直接拉出了厂区。近两个小时的时间，林墨才从仓库中走出来。他伸了懒腰，这种效率还真是不错呢。两个小时，林墨收获了将近一千五百块核心，大多都是终极核心。低级时空之门的生物并没有送过来，毕竟等级越高，东西越好的道理谁都懂。林墨独自来到堆放武器的地方，他现在有一个猜测需要证实一下。如果确定真的可以的话，那就是天大的好事。到时候别说提高生存率了，就算砍全世界也不是不可能的。守门的两位职业者看到林墨，直接打开了大门。林墨走进去，推着推车装上了二十把武器，拉到了他工作的地方——一个单独的一处仓库。砰！地火之炉被林默安放在了地上，希望我想的是对的。林默拿起一把武器进行了鉴定，武器长刀，等级白色。随后将长刀放到炉中加热，变红之后，林默抽出拿起锤子便开始敲打。几分钟后进行淬火，呲呲呲。林默对其再次进行鉴定，武器长刀，等级绿色。林默眼神一亮，真的可以。要知道，刚才这一套流程下来，连五分钟都不到。按照以往的情况，他打造一把绿色武器至少要半小时的时间，这还不算打造气胚的过程。如果全部都算上的话，至少要两个小时。林默再次将长刀插入炉子中，将所有的流程再走了一遍，这次花费了半小时的时间。再次拿出来后，等级来到了蓝色，流程再来一遍，依旧是蓝色。林默思索片刻，从一堆武器中挑了一把武器品质垃圾的武器，最终提升至了绿色。看着眼前的两把武器。也就是说，经过自己锻造后，品质可以直接升两级，而且只需要40分钟左右。四，这效率简直不要太高。林默将其中所有的武器鉴定了一遍，发现了一把蓝色武器。
。如果这把武器进行加工后，能够达到金色武器级别，简直就无敌了。然而，他花了近两小时的时间，武器最多也只是到了紫色，金色怎么也达到不到。也就是说，金色武器只能靠他自己打造。哎，白期待了，不过也行吧，至少大多数武器都可以进阶为蓝色装备，这样的效果已经很可以了。林墨开始专心重置武器，一天的时间足足改造了十把武器，这速度已经非常可以了。接下来的一段时间，林墨几乎没有离开工业区，一直在锻造武器。历时三个月的时间，林墨终于将一仓库堆积的武器完成了三分之一。然而新来的武器太多了，他根本锻造不完。这天，林墨再次搞定一把武器后，林墨放下了手上的工具，这速度实在是太慢了。按照现在的速度去看，自己什么时候才能加工完这么多武器？林墨推开大门。陈怡，叫陈姐，不知道对于一个女人来说，年龄是她最在意的东西吗？林墨看着那有些白发的陈雪莉，眼角抽了抽。这姐怎么叫？但还不得不叫。陈姐，第一批武器已经打造完了，可以派人接走了。真的？我这就安排人送走。你们两个下来，把武器运送到边境去。嗖嗖，两道人影从天而降。林墨不用想也知道，这是两名战神。好的，陈姐。一队士兵跑了过来。跟着两人将武器一箱箱的装好，运往其他地方。对了，张健他们最近这段时间一直往返全国各地，他们的战绩也不少呢。他们刚好回来了，你也适当休息一下。林墨点点头，也该休息了。三个月的时间，林墨几乎每天都在工作，实在是过于劳累了。耐心，陈姐，我先休息一段时间，过段时间再回来。嗯，快去吧。陈雪莉摆摆手，看着走远的林墨，陈雪莉摇摇头。哎，这孩子一工作就停不下来，真是的。这期间，陈雪莉多次去找林墨，劝他停下来，可惜没有一次成功过。一小时后，林墨回到了家。爹，你回来了！林冉开心放下手中的武器，连忙来到林墨身边。黑了，撞了！然泪在林冉眼中直打转。他记得自己走的时候，林墨的皮肤虽然不是能说白吧，也没有多黑，但现在林墨的皮肤要比小麦色深一些，比古铜色要浅一些，浑身肌肉扎实，直逼成铁柱那身材。姐，这都正常。打铁的有几个皮肤不是这个样子的？对于林墨来说，皮肤黑了算什么？自己又不靠这东西吃饭。你们这段时间都干什么了？说到这个，林冉一下就兴奋了。哈，这三个多月的时间，我们奔走于全国各地，每个地方都特别欢迎我们。这三个月里，我们一共关闭了七十座初级大门，厉害吧？每一场战斗，林冉都亲自上场。虽然只是初级时空之门，但其中一些大门也是很难缠的。而且我已经摸到了 S 级门槛。听到这话。林墨一愣 ，S 级门槛，这东西是这么好摸的吗？姐，你们不会是遇到了什么危险吧？也不算是什么危险吧，就是在一处初级时空之门遇到了异族罢了。林冉说的轻描淡写，但是在林墨耳中不亚于一声惊雷。异族，初级大门之中居然会遇到异族，这什么情况？姐，你们都没有事吧？没事没事，放心啊，我们遇到的异族跟咱们一样都使用的冷兵器，虽然他们的体质要比我们强。但是他们的战斗意识实在是太差了，什么都靠蛮力。在林冉看来，那些身高三米、肌肉发达、只穿着一条皮裙的人，简直就是野蛮人。第七十八章，张健遇到的异族。听到这话，林墨松了口气。看来他们遇见的异族危险性并不是很大，自己还是要抓紧时间，赶紧升级才好。听说林墨从工业区回来了，几人直接来到了林墨家。走，这次我们从里面带回了不少好吃的，虽然没有你带回来的新鲜，但也不错。张健刚一回来。陈雪莉就将林墨最近的情况跟他说了，这次过来也是打算带着林墨好好放松一下。虽然说国家真的很需要这些武器，但也不能让人一直工作。无论做什么，还是劳逸结合的比较好。对了，大圣和蓝小优，你不会还放在时空之门中吧？他们这真的没事吗？林冉的话提醒了林墨。是啊，上次之后，两兽便被林墨放进了时空之门中，已经三个多月。走吧，咱们先去之前的那个仓库那里，东西都是现成的。等他们来到仓库这里后，林墨第一时间接过张健递过来的钥匙，打开了安放大圣他们的大门。大门打开了，但是没有生物从中走出来。林墨皱着眉，难道没在这里？林墨刚要踏入进去，便被叶枫拉住了。别着急，我先进。叶枫直接越过林墨，走进大门。林墨摇摇头，初级大门而已，真是小题大做了。他紧随其后，然而刚进去就撞到了叶枫的肩膀。怎么停下来了？难道他们在这里？不，不是，是满地全部都是蛇。林墨向前一看，真满地蛇，长的、短的、粗的、细的、花纹的、纯色的，这什么情况？
。虽说这些异兽对林墨他们两个造不成什么大的伤害，但是这种蛇窟的既视感实在是让人难以接受。蓝小优，这什么情况？林墨在心中联系着蓝小优。咦，是我的错觉吗？怎么听到哥哥的声音？一定是错觉，我要继续睡觉了，太困了。是我，蓝小优。四哥哥，你来了，你在那里啊？在距离这里不到两公里的一棵树上，蓝小优一下站直了身体，朝着下面的大圣喊道：“大圣，哥哥来了，咱们赶紧过去吧。”大哥来了，我怎么感觉不到？蓝小优翻了个白眼，等你感觉到了，他估计都走到你跟前了。听我的吧，他就在前面。蓝小优爬到大圣的肩膀上，一起朝着林墨赶去。林墨轻叹一声：“这些蛇是什么鬼？怕不是有上万条蛇了？这些蛇不会是蓝小优弄来的吧？应该是吧，也不知道他要干嘛。”平时吃的时候没觉得怎么样，但是看的时候多少有些不适。很快，大圣的脚步声传来，两人便知道距离他们不远了。大哥，哥哥，随着他们的到来，地面上的蛇纷纷让出道路。你要不要解释一下这是什么情况？啊，这个啊，我不是担心你找不到我们，我就安排点小弟在这里守着。哈哈哈哈。蓝小优尴尬的笑了笑，说实话，哎呀，就是招了点小弟而已嘛。这里也存在其他异兽。我懒得出手，就让他们出手喽。行吧，林墨还能说什么呢？这方法确实不错，就是有些麻人。看来你们玩得很开心。你们是跟我过去呢，还是继续待在这里？当然是回去了，这里太无聊了。这次回去之后，再也不要把我们送回来了。是啊，是啊，大哥，我也不想来了，太无聊了。大不了我上厕所的时候找个没人的地方。神特么没人的地方？没人的地方不是更难清理吗？林墨揉了揉额头。好了。回去之后就跟着我吧。至于大圣，到时候我会让人给你修建一个厕所的。林墨脑海中想象着一座二十多米高的建筑，里面是个巨型蹲坑。不敢想，真的不敢想。一行人回到蓝星，此时张健他们已经将食材处理的差不多了。你们回来了，正好过来帮忙。好嘞，张健和林墨也过去帮忙。至于大圣，则找了个位置坐在地上。至于蓝小优，爬过去看了一眼他们的食材，看到没有同类后。他总算是松了口气，看来人类也不是非要吃蛇不可。一顿饭吃到了晚上八点，你们遇到的异族是什么样的？拿着什么武器？林墨问向张健。张健回忆的说道：“张哥，你看前面那些是不是什么异兽啊？”林然指着远处的四五个高大的身影，好像不是异兽，身形似人类，估计是类人生物，也就是异族。大家戒备，小心一点，能不发生冲突，尽量不发生冲突。对于在时空之门中的异族，华国始终抱着一个想法。人不犯我，我不犯人，能不招惹麻烦就不招惹麻烦，这也是为什么华国的战神数量最多的原因。然而这次的异族显然是不会放过这种机会的，直直的奔着他们跑了过来。张哥，他们好像发现了我们了，怎么办？都冲过来，还能怎么办？弄死就是了。几人直接冲向对方，双方碰撞。我去，他们力气有些大。啊。张健大的剑被对方狠狠压了下来，先拉扯，观察一下。随着拉扯发现。这些异族只会挥舞手中的武器，没有一丝章法，除了砸就是扫，没有其他招数。利用速度优势，不要硬碰硬。变换方式后，战斗不到十分钟就结束了。张哥，这个异族也太好杀了吧？是不是大多数异族都这么好杀？面对叶峰的询问，张健摇摇头，这种异族还是少数，大多数的异族还是很难对付的。至于张健摇摇头，把这些尸体带回去，送到风晶冷库，看看林墨能不能用。张健一直在想一个问题：既然植物林墨都能抽取出核心，那一族呢？整件事讲完之后，林墨摩挲着下巴，不得不说，张健这话一下子给自己提了醒：一族是不是可以抽取核心？如果一族可以抽取核心的话，那人类是否也可以呢？想到这里，林墨打了个冷战，自己在想什么？第七十九章都能抽取。休息了一周的时间，林墨再次将几人送走，他则回到了工厂。咦，林墨，不多休息一段时间吗？陈雪莉有些诧异，没想到林墨一周就回来了。在他想来，怎么也要休息上一个月才是。一周时间够了，陈姐我先忙去了。他可不只是要将他们打造的武器弄完，还要将自己的武器打造完成。昨天他询问了系统，随着自己铁匠等级提升，自己加工武器的速度就会变快，所以越早升级对他好处就越多。对了，陈姐，张健送来的异族尸体在哪个冷库？陈雪莉一脸古怪的说道：“就在第一个。”好的，那我现在就去。林墨渐渐走远，陈雪莉神色更加古怪。这要是能够抽出核心的话，可就有乐子了。林墨走进第一个冷库，此前空旷的仓库再次多了些异兽。
，他们速度还真够是快的，自己还是要抓紧时间才行。林墨寻找一番，在一个角落里发现了与其他异兽不同的尸体，异族，五个异族也不知道能不能抽取出来。林墨刚要抽取，突然发现，在这五具尸体旁还有五具类似的尸体，只是这个身高不到两米。这，林墨想到一个答案，但这也过于离谱了吧？异族的尸体，林墨先放到一边，而是来到这五具肤色偏白的尸体旁。应该不会抽出核心吧？林墨将手放在一具尸体上，瞬间瞪大双眼。我操，他感觉有东西要出来了，居然真的可以！不过不到最后，林墨也不敢轻易下结论。很快，一个灰暗的核心出现在林墨手中。种族、人族、产地、蓝星、职业、弓箭手、潜力 A 级。备注：仅可注入到无职业非异兽生物中。四，这东西简直就是个麻烦。如果被国外的人知道了，自己的小命恐怕不保啊！但这要是告诉上面的话，他担心会不会爆发大规模战争？一时之间，林墨忧虑了起来。林墨，听到声音，林墨手中的核心直接消失在手中。啊，是陈姐啊！你怎么来了？我看你半天没有出来，所以我叫人来帮你把东西拉出去。陈雪莉无奈的指着身后几个推车。林墨抽离核心之后的尸体，跟没有抽离的尸体根本看不出来区别，所以。每次都会有人负责将这些尸体搬走。陈雪莉见林墨半天没有出来，所以进来看看。林墨看着陈雪莉，面露犹豫，不知道该不该将这件事说出来。陈雪莉见状，朝身后的人挥挥手：“你们先出去，把门关上，不喊你们不要进来。”是。身后的士兵推车推车走了出去。砰！大门关闭。怎么，是遇到什么解决不了的事吗？陈雪莉一脸温柔地看着林墨，说起来。陈雪莉与林长夜曾经还是队友关系，正确的说是上下级的关系。林墨看着陈雪莉，还是说了吧，那几具是人类的尸体，然而我却从中抽取出了核心，一种不同于以往的核心。说它是一种职业凭证也不为过，有了它，即便是转职失败了，也可以用它成为职业者。说完之后，林墨整个人轻松了许多。陈雪莉浑身一震，她听到了什么？居然可以让无职业者成为职业者？这，陈雪莉一时之间也不知道说什么好。冷库内陷入了沉默。你，你打算怎么办？对于陈雪莉来说，当然是希望将这件事上报，但是具体怎么做，还是要看林墨。毕竟这件事只有林墨能够做，他如果不想，也没有人逼得了他。更何况本就没有人会去逼他。还是告诉程大叔吧。虽然我觉得这个做法不是很道德，但是那些人本身也不道德。林墨做出了决定。现在可不是什么和谐社会，在都市中，大家表面还是和谐相处，但是在边境和时空之门中。却打得你死我活。既然这样，做一次坏人又何妨？但我有一个要求，那就是我不会抽取咱们国家职业者的尸体，这是底线。抽取别的国家的，林墨能下得去手，但是自己国家的说什么也下不去那个手。这个你放心，那些都是英雄，怎么可能会对他们下手？陈雪莉摇摇头，所有的职业者都是英雄。那我没有问题，那我现在就去联系，我会将他们叫进来帮你处理这些尸体。你放心，他们都是经过检验的战士。陈雪莉急匆匆地离开了这里。接下来，林墨将这五具尸体中的核心全部抽取了出来。不，准确来说应该是职业核心，分别是弓箭手、战士、盾战士、火系魔法师、牧师，而且全部都是 A 级。这五具尸体拉走处理掉吧。是。两名战士将尸体装上车，拉了出去。林墨接着走向异族。异兽是能力核心，人类是职业核心。不知道异族是什么？能力还是职业？很快，一颗透明的核心出现在了林墨手中。种族：野蛮人。产地：库洛星。血脉：蛮荒血脉。潜力 ：S 级。备注：仅可注入非异兽生物中。血脉：系统。血脉和职业有什么区别吗？宿主：血脉是这个种族中传承的东西，职业则是个体的差异。至于这个星球上的人，是因为其没有职业觉醒，所以他们单纯是靠自身血脉去生存。在这方面，蓝星要比对方好得多。那这个血脉有用吗？这就要看宿主自己去思考了。那这个血脉注入身体后，再抽离出来，人会死亡吗？并不会。蓝星人类的身体的潜力是无穷大的，至少你们的先祖比你们要强大亿万倍。先祖系统，难道以前还见过蓝星的先祖吗？你说的是我的先祖，还是蓝星的先祖？跟出同源，行吧。五具尸体抽取完后，剩下的异兽林墨并没有管。因为接下来要做自己的事了，他打开自己的属性面板，第八十章打造结束了。姓名林墨，等级 A 加，职业神柱师。
级别高级幺幺零五百，升级任务铸造五百建筑灵武器装备，金色十件，紫色一百件。那一段时间，林墨零零散散的也打造了不少武器，金色品质已经完成了，接下来只要打造紫色的武器就可以了。以林墨现在的水平来说，一天三件紫色武器还是可以保证的，最多四个月的时间就可以全部打造完成。如果将其中大部分换成蓝色甚至绿色品质，可能不到三个月的时间就可以打造完成。虽然林墨急于升级，但是他还是想尽量将武器打造成最好的武器，最低不能低于蓝色。林墨来到材料库，让人一车接着一车的将材料拉到自己锻造的地方，开始准备一场长期的锻造生活。随着地火之炉的出现，也意味着林墨进入工作状态。陈雪莉打通了程英的电话：“喂，程老哥，稀客呀、啊，没想到陈大妹子。”还会给我打电话，程英有些意外。现在陈雪莉应该是在工业区守护林墨才对，按理说那里应该不会发生什么问题才对。当然是有大事，不然也不会打电话。难道林墨又出现了什么不可思议的能力了？程英现在对于林墨出现一些能力已经见怪不怪了。现在就算告诉他林墨能够关闭天灾级别的大门，他也不会有一丝丝惊讶。确实是不可思议，因为他能够从异族身上抽取核心，这还是刚才那些战士告诉他的。哦，也不稀奇。毕竟异族在我们看来，有些跟异兽也差不多，比如放大的蟑螂人。不仅如此，他他还能从人类身上抽取核心，这种核心可以让人直接变成职业者。砰！噼里啪啦！什么？你确定没有说错？程英震惊地说道：“这简直就是颠覆了他的世界观。人类身上能够抽取核心，这什么原理？”不过随后他也算是反应过来了。如果林默是其他异族的话，他看蓝星人也是异族，那抽取核心也就好理解了。就如同你想的那样，让无职业的人变成职业者，这也就意味着，只要有够多的核心啊，就能增加我国的职业者数量。”程雪莉淡淡的说道。经历了这么多年的战争，他早就将人命看得很淡了，生死搏杀，稍有不慎就是死亡。这件事先不要跟别人说，我先跟那几个老家伙沟通一下。这次我会再派过去几个老牌战神，一定要保护好林墨的安全。好，挂断电话。陈雪莉站在窗前，看着林墨所在的厂房。你真的比你父亲还要优秀，林长夜不知道你还活着吗？我不相信曾经的天才真的就此陨落，毕竟你的实力。虽然说那个时空大门真的很强，强到无法抗拒，但是他们这些人是不相信他们夫妻会死在里面的。时间匆匆，不知不觉中，时间已经来到了七月末。叮，当，叮，当，噗呲，一把漆黑的直刀出现在了林墨手中。随后一个鉴定，武器、长刀，等级。紫色，铸灵无。自从有了鉴定技能，林墨终于不需要铸灵之后才能够看到品质了，也不用等到铸灵后，系统才判断完成了锻造任务。随着最后一把武器锻造成功，林墨也成功晋级了。叮，恭喜宿主成功晋级为宗师级，鉴定技能等级提升。系统，那现在可以告诉我那些强大的生物是什么了吧？高等级文明生物，或者说是超维生物，用你们的话来讲就是仙或者神。没有更详细一点的吗？宿主等级不够，知道太多了反而不好，行吧？看来还是需要努力啊。林墨打开了自己的面板，姓名林墨，等级 S， 职业神柱师，级别宗师级零一百，升级任务铸造一百件铸灵武器装备，红色一件，金色五十件。任务数量变少了，但是难度却提升了。红色装备，林墨到现在也没有打造出来一件来，看来红色装备。应该只有宗师级才能够接触到。林墨注意到系统说鉴定能力升级了，于是拿出刚才那把黑色长刀进行了鉴定。武器：长刀，等级：紫色，属性：攻击1 8 0十杠二百二锋利度5 0力量加50。铸灵无。等等，自己可以看到武器的具体属性了。系统，这是武器本身就有的，还是额外增加的？本身就具有的。只是之前鉴定技能等级较低，并没有显示出来。看来系统的功能还需要自己多开发，不知道自己升级到下一个等级，系统会不会出现其他功能？林墨将武器分好类，将其中的一部分武器拿了出来，也是时候给张健他们更换一批装备了。有了这些装备，他们的安全系数会更大一些。这次他一共打造了30件金色武器装备，他直接拿走了14件，剩下的那些他准备直接交给上面。林墨现在升级到了宗师级，打造起金色装备更加简单。紫色级别的武器他已经看不上了，嘎吱！正在织毛衣的陈雪莉听到声音，转头看去，结束了。嗯，结束了。需要我帮什么忙吗？这些是我打造好的武器，能力也注入完成了
，可以交给他们了。一队全部武装人员，外加上次那两名战神走了过来。这些你问一下程英怎么办？该如何分配，让他们自己弄去？知道了，陈姐。两名战神和武装人员护送着这些武器离开了这里。你最近还是休息休息吧。你已经持续工作半年多了，劳逸结合才是王道。陈雪莉将手中织好的毛衣递到林墨手上。虽然时间早了一点，但是还是先给你吧。林墨看了看手上，上下左右没有一个地方是对称的毛衣，一时之间不知道该说什么。我知道我织毛衣技术不是很好，所以没想让你穿，就是送你的礼物。第八十一章异族入侵。这些装备是给你们的，软甲中都是防御能力，武器里基本都是被动攻击和主动攻击能力，手势则是辅助能力。林墨这次不像之前，觉得什么好就将什么能力放进去，而是做好了搭配。李威和萧月也获得了新的魔杖。李威的魔法杖是以冰雪世界中的一棵巨树上取得的材料，上面的宝石则换成了一颗白色的晶石。那颗晶石是林墨特意在商城购买的，花的不是钱，而是高级核心，足足一千颗才换来乒乓球大小。但效果不得不说是真的牛。武器：冰雪魔杖，品质：金色，属性：魔法攻击4 8 0十杠六百二精神加200冰系技能伤害正 20% 之二十。铸灵：冰之精灵。紫色，魔力涌动，金色，效果：一召唤五只存在十分钟的冰精灵辅助攻击，冷却时间半小时。二每释放一个技能，可恢复 50% 以消耗魔力。可以说，这把武器是林墨迄今为止最为强大的一种武器，并不是说它的伤害，而是说它的职业匹配度。最近你有什么打算？张剑抚摸着新到手的武器，询问道：“先休息上几天吧，再继续弄装备。”刚升级。他还没有测试，现在加工武器要多长时间呢？要不你还是多休息一段时间吧。你已经工作半年了，时间实在是太长了。张健劝说道。不仅陈雪莉跟他说，让他劝一下林墨，程英那边也跟他说过。现在的林墨就如同一台上了发条的机器，只要开始工作就停不下来。虽然说林墨的武器很重要，但他们不想让林墨这么劳累下去。还是不要了，我想早点将武器打造出来。突然，窗外传来了尖锐的警报声。呜、哦、呜、哦！众人惊醒，连忙打开电视。各位居民请注意！各位居民请注意！根据监测，异族从一座终极时空之门中出现，请大家迅速躲避起来，等待救援。信息不停的循环播放着，视频中显示一队近百人的异族从时空之门中走出，守卫队人员将其斩杀一半后，不敌对方已经全部阵亡。不仅是他们这里播放这条信息，外面大街上凡是能够播放视频的地方，全部都在播放。大街上的人们。有条不紊地前往附近的避难所，没有骚乱，没有争抢，仿佛习惯了一般。叮铃铃，张健，你们现在在哪里？新闻看到了吧？我带人正在往过去，你们也抓紧时间赶过去吧。好，我知道了。挂断电话后，张健朝着身后众人说道：“走吧，看来有场小战役等待着我们。”好啊，正好可以试试我的新武器怎么样。晋升到 S 级，我还还没有经历过什么大的战斗呢。林冉一脸跃跃欲试。之前一直都是在初级时空之门中与异兽战斗，好点也只是跟去一趟终极之门而已。一行人来到楼下，开上车，朝着目的地前进。一开始路上还能看到行人，随着时间，路上几乎看不见人影了。根据监控显示，剩余的一族分成了四个小队，一队大约在1 2杠十五人之间。我们的目标是最近的这一支队伍，他们手上并没有拿什么高科技武器，靠的是自己的能力。张健放大图片，上面显示的是一种长相酷似虫子一般的一族。身高大概在两米左右，有六只手臂，手臂前方类似刀状，这就是他们的武器，看起来还是很好对付的，就是不知道他们的上肢强度到底有多强。林墨看到上面的图片，对他们的前肢很感兴趣，如果能够扛得住金色武器的攻击的话，这前肢他可要拆下来研究研究。通过监控，前方一公里处就是那支队伍了。停好车后，几人走下车，轰轰轰，一道巨大的声音从天上降落，砰，地上瞬间裂开。大圣，下次就不能等飞机把你运送下来再跳下来吗？林墨无语的看着大圣脚下已经龟裂的地面，我这不是好久没有见到大哥了吗？激动了。他和蓝小优不用回时空之门之后，大多数时间都是待在城外森林中。不过他们的行动一直都在当地驻军的眼中。这次出事了，在接到林墨电话的时候，他们立马派出飞机接应。本以为沟通会很难，没想到当场就直接回来了。这一切都是因为林墨等级提升了。他与战宠之间的沟通距离也变远了许多。哥哥，我们没有来晚吧？蓝小优半年过去了，终于有了些许变化，颜色变浅了许多，长度也达到了60厘米，粗度变细了一些。
。在林默看来，如果不是长长了一些，他还以为蓝小优退化了。没来晚，时间刚刚好。林默看着前方出现的长相奇异的一族，头上如同戴着头盔一般，身后背着类似甲壳虫一样的护甲，身两侧则是六只如刀一般的手，下身是两只粗壮的大腿。想想也是，一族吗？什么样的没有？萧月，你就跟林默站在后面就行了，前面这些交给我们。在张健眼中，林默还是像之前一样没有什么战斗力。林默也乐得清闲，随后几人冲向一族，林然也在其中。李威则在几人身后不远处吊着，张子文直接消失在了原地。张健第一个对上了一个异族，叮，刀身与异族的上肢相触碰，发出金石之声，火花四溅，力气相差无几。上肢刀身很坚硬，寻找其他方式进行突破。无论他们以何种角度进攻这些异族，这些异族都可以防御住，甚至可以反攻。这一切都归功于他那六个上肢，即便是张子文这种神出鬼没的攻击方式，都不能造成伤害。不过好在是林默提供的武器上有各种能力，利用这些能力，异族们被打得节节败退。林默不禁想到，系统说的热武器，这要是在热武器上加上一个火属性的能力，是不是可以射出一道炙热光线的能力？林默，这些尸体你要不要？要要要，当然要。第八十二章，全都没有用。林默不仅要眼前这些尸体。其他队伍打到的异族，他也要。这可不仅仅是抽出血脉的问题，上面的上肢他可是好奇很久了，到时候好好研究一下，到底是武器本身有硬度，还是说其他的因素？其他队伍还需要帮助，我们过去。然而，等他们抵达的时候，战斗已经停止了。他们手中同样拥有林墨提供的武器。你们来了，幸好有林墨的武器，不然还真要花费一点手段。不是说没有林墨的武器就打不过，只是需要更强力的攻击手段罢了。主要还是你们厉害。换了别人，即便是有武器，也未必能够成功。林默也是实话实说。辗转几个战场，林默将所有的异族尸体收了起来。守卫队的人也抵达了现场，将阵亡的职业者尸体带走。哎，他们本不用死了的，怎么也没想到终极时空之门中会出现异族。至少近五十年来，也没有见过有异族从终极时空之门出现过，一般都是从高级时空之门，但几年都未必出现一次。时空之门中地域辽阔。两个时空之门挨得很近的，在少数，大多都是分散开来，尤其是终极和高级时空之门，靠近的很少，反而是初级时空之门中，大门的位置靠近的几率会高很多。这个大门怎么办？要不直接关闭吧？是啊，看样子异族应该距离这里不是很远，那就关闭吧。林默站了出来，正好风晶大部分战力都在这里，关闭一个小小的终极大门还不是轻轻松松。半小时后，又几位老牌战神带领下走进了时空之门。映入眼帘的是一片城市废墟，废墟之上徘徊着一个个灰白的人影。这是变异人，眼前的生物具有人类的特征，但其外貌却与人类不同。灰白沧桑的皮肤，暗淡的瞳孔，没有头发的光头，还有那诡异的走路姿势，以及那不明所以的声音，都是在告诉人们，这些东西不是什么好东西。这东西可能是被某种病毒感染后的人类。总之，小心一点，不要被抓伤。林默一眼便看出来，这是丧尸。听林默的总没错。抓紧时间，这里的空气味道可真不是那么好。陈雪莉不想在这个世界多待，满地都是腐烂的躯体，空气中弥漫着腐肉的气味。众战神分散开了，开始了屠杀。看着地上的碎肉，已经空气中腐肉的味道，林默想起来刚刚那些异族的样子。难道那些异族是吃腐蚀的吗？这也太重口了吧！很快，附近的丧尸被清理一空，林默也收集了差不多有一千多颗核心。这个核心也有意思，异兽核心，普通丧尸，产地。终极时空之门，能力不死，绿色，急速感染，蓝色，血肉吞噬，蓝色，不死，只要大脑不受到致命伤害，即可永生不死，但会转变为另一种形态，果然是有代价的。形态转变不就是变为丧尸吗？急速感染，被攻击者将被替病毒感染，将进行形态转变。血肉吞噬，吞噬同类血肉，有机会进化高一等形态。可以说三个里面，只有急速感染还算是有点用。不过林默不准备要他，万一将那个强大的异兽转变形态后，岂不是会控制不住？是刚才那些异族，都小心一点！远处传来了喊声，林默尽力去看，由于距离太远，一无所获。大圣，带我过去！哎，别忘了我呀！萧月在旁喊道：“不能忘，大圣把我们两个放在你肩膀上。”如果萧月不说话，林默还真忘记了萧月在他身边，但他是不会承认的。很快，林默他们赶到了现场。华国的战神已经与异族站在了一起，异族数量足足有五百多人，在异族身后，则是由那些丧尸头颅堆积出来的三座小山。林默不解，这
，这些异族要这些东西做什么？林墨从大圣身上跳下来，随便找了一个丧尸头颅，用刀切开，一块白色果冻状的物体出现在林墨眼前。只用材料鉴别能力，林墨获取了信息：材料，丧尸的结晶。用途，无。行吧，看来这个东西对于铁匠来说一点用处都没有。唯一能够知道的就是，这是丧尸的精华所在，可能这就是他们所需要的东西吧。并不是林墨想的那样，要什么丧尸血肉。面对这么多异族，战神们根本不在乎，毕竟在实力上战神要强一些。这些异族唯一拿得出手的，就是那六把刀手以及极快的反应速度。历经一小时的战斗，异族全部被消灭，最终全部落入了林墨的手中。他现在就希望这些异族能够给力一些，不要弄出稀奇古怪的东西就好。林墨利用核心打造出一把终极钥匙，将大门关闭，带着众人再次回到了现实世界。我还是第一次体验这种大门。感觉和时空大门没有什么区别，这东西要是投入战场，绝对是一把利剑。斩首行动成功率直接接近 100% 了。在场的战神从林墨生成的大门中出来的第一句就是战场。好了，各自回到各自的岗位吧，都离开的太久了。陈雪莉摆摆手，战神们也不再说笑，纷纷带人离开。他们还有自己的使命需要去完成。如果不是突发变故，这些人也不会跑出来。等所有人走了之后，林墨才有机会询问。不是说城市中只有高级时空之门那里才会有人镇守吗？这些战神是工业区那几个战神，林墨是认识的。但是这又多出来的五个战神，是时候什么情况？嗨嗨，这个确实是忘记跟你说了。主要是我们也不认为这个东西有什么好说的。除了你说的那点以外，各个城市还有机动战神，随时支援突发情况。平时他们是不会出现的，除非出现了类似的这种变故才会出现。有些地区的战神可能一辈子都不会出现一次。他们一般都是驻扎在自己家所在的城市，所以天灾之门那里隐藏一批，高级时空之门隐藏一批，城市在隐藏一批，这就是所谓的深藏不露。第83章，放假了，陈姐，我先跟张哥他们走了，过两天再回去。听到林墨还要回到工业区，陈雪莉连忙阻止：“不用不用，最近你跟他们在一起就行，锻造武器什么的，现在不着急，那些已经足够实用了。这孩子是实在是过于敬业。”他们可不想让林墨太过劳累。再说，现在的武器已经足以对付边境那里了。当然，这一切还是要多亏了林墨。要不是林墨弄了几扇门到别的国家，边境还未必会轻松。尤其是海域之上的队伍，现在就跟度假一样。好吧，那就过一段时间再说吧。看来测试也只能等等了。林墨与张健他们离开了这里。嗖嗖，那四名工业区的战神出现在陈雪莉身后。陈姐，是不是让工业区的人也停一停？他们也半年没有好好休息了，放假，工业区直接关闭，两个月之后再开启，安排人轮流值守工厂。至于战神，三天轮换一次好了。这两个月谁都别想来工业区，都给我好好休息。而关于工业区放假的消息，没有一个人告诉林墨，林墨也不知道。此时他正在家里与张健他们聊天，听着他们这段时间遇见事，果然还是外面的世界够精彩。他都有些不想在这里待，跑去关闭大门去了。经过张健他们的努力，这半年时间也关闭了不少大门。现在整个华国的有生力量被释放出来不少，很多地区的守卫军人数充足了起来，还有一部分守卫军哪里都没有去，而是跟在张健他们身后，跟随着他们一起去关闭大门。而这部分足足有一万职业者，最差的等级都在 B 级。当然，这一部分是成英化给张健的，而实际的负责人却是林墨，因为这件事，守卫军的总负责人天天去成英那里闹，而成英只伸出一根手指和一句话，就把这件事解决了。多给你们一成神将武器。至此之后，守卫军的总负责人再也没有提这一万人，仿佛根本没有这回事一般。所以说，我就这么莫名其妙的多出了一万手下。林墨感到不可思议，自己就打打铁，怎么就成一个万人级别的统领了？要不是人数不够，上面都想给你配备上十万人。有这么一个可以随意关闭大门的人，就算十万人又能怎么样？可惜啊，人还是太少了。林墨摩挲着下巴，一万人全部都是职业者。还都是 B 级以上的职业者，这数量着实是不少。如果他再给这些人注入上血脉，再加上他提供的制式武器，别说是关闭大门了，就是攻打其他国家都绰绰有余。就是应对更高级的敌人，这些还不够看。林墨摇摇头，现在关于更强的敌人，他还没有告诉别人，因为那可能已经不是人类可以对抗的了的，或者说不是现在的人类所能抵抗的。虚空之中，你回来了？嗯，回来了。之前有座传送门被关闭了。我又打开了一座。说实话，我真的不想再做这份工作了。你居然擅自设立传送门，你想死可别拉着我。这可是上面安排的万族大战。
他们可都是压了赌注的，这要是责怪下来，谁也担不起责任。我就是顺手而已，多一个少一个，上面也看不出来。也是，两个人来到地图前，看向上面的星星点点。这颗星球大门怎么关闭了这么多？我也不清楚。我一直都在睡觉，可能是这期间发生了什么了吧。不过无所谓，这本来就是他们自己星球的事。负责看守地图的人摇摇头，反正没有出现异常情况，他才不会管。咦，这颗星球的位置？和我建立传送门的位置有关联，果然是那颗沉寂已久的星球，就是不一样。你这么一说，我想起来了，好像有一对夫妻进入了更高维度了，真是个可怕的星冥。好了，这不管我们的事。总之，我们只负责安装同等数量的传送门，其他的不要多管闲事。林默休息了一周的时间，准备去工业区看看。然而到这里后，他傻眼了。锻造区烟囱不再冒烟，而整座工业区中的人少得可怜，唯有放置异兽尸体和武器的位置。还有人在看守，其他地方一个人都没有。林默叫住一名守卫队的人：“兄弟，问一下，这个是什么情况？”报告：陈雪莉长官让整个厂区放了两个月的假期，整个假期内将不再进行任何工作。林默，你这假期也太长了一点吧？林默来到自己锻造用的仓库，行吧，这里也锁了，钥匙也不在，算了，去自己之前那个仓库吧。林默开着车朝着最早用的那个仓库驶去，等到了之后发现。这里的大门上加了两道锁，林默眼角抽了抽，这让自己休息的决心是多么强烈啊！张健他们一直跟在林默身后，陈战神这是把林默的路全都封死了呀！叶枫感叹道：“啊，这算什么？当然，他战斗的时候是一点活路都不给敌人留，下手极其狠辣。”张健回忆道：“回想起当年的场面，张健不由得哆嗦了一下。”陈雪莉不仅对敌人狠，对自己人同样狠。用他的话说，现在多吃苦，将来活下来的几率才高。多年后印证了他的话，他带出来的人死亡率是最低的，不到 10% 走吧，回去吧，一会林默就要回家了。林冉提醒道。好，没错，林冉也在这座车上经历了这么多场战斗，他已经彻底融入了这个团队，而且他的战绩在整个队伍里也是排在前列的。当然，林功不可没，如果没有林默提供的这些武器装备，林冉未必会有那么厉害。但武器本就是职业者实力的一部分。林默开车回到家。张健他们已经等在了这里，你们今天怎么有空过来了？明天我们就要去其他地区继续关闭大门了。想问问你去不去？第84章技能升级。张健的想法很简单，只要林默去，那跟休息没有什么区别，毕竟只是初级大门而已。林默只需要坐在那里就行了。林默摩擦着下巴，看向抽取技能的界面，去吧，反正也没有什么事。好，那我们明天出发。这次我们要将边境所有的初级大门全部关闭，争取最快的速度。张健掏出一张纸，上面是所有边境城市的名字，以及每个城市有多少座大门。这些个城市与不同国家接壤，也造成了小冲突不断。其中有两个地方不同，这两个地方所接壤的地方曾经是我们的领土。张健在地图上狠狠地点了两下。这两个地方，我们将留在最后。林默看着地图上的两个地方，除此之外，还有其他几座城市也被侵占了。看来上面准备将这些地方再次拿回来，自己是不是可以帮个忙？将这附近城市的大门全部关闭呢？先去看看情况再说。第二天一早，林默先将大圣和蓝小优叫了过来。大圣，你在这扇大门里等着，等我到地方后再接你。大哥，那蓝小优呢？他当然是跟着我了。你这不公平！林默挑挑眉，这都从哪里学到的词语？我什么体型？你什么体型？心里就没有点数吗？蓝小优站起身子，看向大圣，就是有点费腰。哦，大圣挠挠头，走进了时空之门中。等等。林默连忙看向蓝小优：“你们之间能够互相沟通啊？你听到他说的话了？是啊，就是某一天突然就听懂了。原来升级不仅仅是鉴定一个技能升级了，应该是所有的能力都升级了。系统这么多能力都升级了，为什么单独只说了鉴定？相比鉴定多出来的能力，其他的很一般。行吧，不愧是系统，这话都能说得出来。”安顿好大圣后，一行人坐上军机，直奔东省边境。晚上九点抵达了边境位置。一万名战士也等待在了这里。林默第一时间便用万能钥匙将大圣放了出来。砰，砰！大圣的巨大身影出现在众人眼前。张健他们早就适应了，但是这一万名战士可没见过这么大的异兽。大圣这段时间也进阶了，体型达到了三十米，已经很与他的父母体型相近了。这种压迫感不是一般人承受的了的。时间很晚了，所有人早点休息。明天一早，我们将去往第一个时空之门。是，万人回答。震耳欲聋，一队队人整齐地离开现场，朝着寝室走去。
第二天早晨八点，一辆辆运兵车朝着第一扇大门开去。这扇大门的位置就在距离边境线不到二百米的地方，站在门口都能看到对方国家设立的岗哨。所有人进入大门，张健领头走进大门，其他人紧随其后。林默坐在大圣肩膀上，跟着走了进去。这里面是一片山林，异兽是一种类似野猪的生物。不过林默已经看不上了，所以也不在乎这些核心是什么能力。一大批异兽死亡后。林默举起自己的右手，轻轻地说出两个字：“抽取。”只见一个个金河从尸体中飞了出来，朝着林默手中汇聚。几乎不到十秒钟的时间，林默便获取了一千多颗核心。呃，林默，你不用来到尸体前面了。张健有些错愕，他本以为这么多人一起击杀，林默可能会忙不过来，没想到是他们供应不上。嗯，发生了一些变化，现在我抽取核心的速度变快了不少。”林默若无其事地说道。张健眼角抽了抽。这是快了不少吗？就算他们有十万人，也供应不上。异兽又不会聚集在一起。所有人加快动作，寻找异兽击杀。没办法，只能寻找了。历经半小时的时间，总算是凑够了核心。这半小时，其中有28分钟都是击杀异兽的时间。关闭大门只花了两分钟。从大门回来之后，张健找到了林默。你其他的能力没有什么变化吧？其他没有了。这话林默说的没有毛病。毕竟关于抽取人类的这件事，之前的能力就有的。一天的时间，关闭了八扇大门。按照现在的速度，边境那二百多座大门不到一个月就能够关闭完毕。林默也不着急，反正陈雪莉放了两个月的假，自己现在回去也什么都干不了，总不能像一开始那样在家里锻造吧？虽然也能锻造，但是那个声音，他是一点也不想感受了。就这样，一个月的时间里，队伍不停地朝着南边推进。一座座城市的职业者被解放，但他们没有离开，而是驻守在边界。这次不用看守时空之门，而是看守着边界的对面。这回骚扰换了方向，按照上面的指示，只要对方时空之门出现异兽，他们就上去骚扰。由于每次都是夜晚，再加上一些幻术师职业者，那些国家就算知道是华国干的，也只能忍气吞声。毕竟他们之前也是这么干的。林默从边境回到风京的时候，时间也已经过去了一个半月，再加上之前的时间，两个月时间已到，他再次回到了工业区这里。临走之前，林默还给他们留下了一批钥匙。如果这些钥匙他们用完，整个华国的大门将减少一半。现在初级大门仅剩四百座，中级大门一百七十座，高级大门四十座，已经少了很多了。林默回来了，陈雪莉笑着与林默打着招呼：“是啊，回来了。如果不是这里进不来，我早就回来了。半个月前，林默就想着回来的，但算了一下时间，假期还没有结束，所以不得不多等一段时间。这期间，他们在一座高级时空之门中再次遇见了一批异族。”看样子应该是类似斥候一样的队伍，因为实力很弱。不过大门已经关闭了，所以也没有太过于担心。毕竟都工作半年了，当然要好好休息一番才行的。对了，现在已经九月末了，十二月底还会休息一个月。第八十五章矮人攻防。林默来到冷库，将获得的异族尸体全部放了出来。一共两种尸体，一种就是最早遇见的上肢四刀的异族，另一种则是身高不到一米、浑身骨瘦如柴的尸体。经过抽取之后。林默获得了两种异族的核心：种族、虫族、快刀族。产地：奥卡罗密星。血脉：低阶金属化血脉。潜力 ：A 级。备注：仅可注入非异兽生物中。林默摸着下巴，只有 A 级吗？所以他能够与 S 级对战那么长时间，仅仅是因为其金属化。以及，林默看向头部那两只眼睛，两只眼睛距离比较宽，活动范围很广，所以就单纯靠这两个东西才这么厉害的。可惜这血脉实在是太过垃圾了，不过还是留着吧，万一以后有什么用呢？林默又看向另一个核心，摇摇头，潜力只有 C 级，还不如之前那的呢。不过也不算没有收获，至少获得了一些锻造材料。林默砍下来一只刀手，在手中掂量了一下，还挺有分量的。他从空间中取出一块木头，用手中的刀手随手砍了一下，轻轻松松的将木头砍成了两半。不错不错，这东西稍微一加工，就是一把不错的武器。他喊来几个。让他们帮自己将这些东西砍下来，送到他工作的地方。来到武器库，林默再次拉走一大批锻造好的武器，回到他工作的地方。而刚才的那些东西也已经被人运送了过来，数量很多，一共一千多只刀撞手。关上大门，取出地火之炉，希望能够提升速度吧，不然实在是太慢了。林默通过鉴定，选择了一件白色装备。敲敲打打十分钟，一件被加工好的蓝色装备出现在了他的手中。与自己想的一样，等级提升后。加工速度确实是变快了不少，可惜与他想的还是有些差距。要是只需要敲打一下就好了。宿主
，商城中有一个矮人工房，可能对你有帮助。矮人工房，林默打开商城，搜索了一下，低级矮人工房，可加工以打造好的武器，具有 20% 的地火之炉与神柱师之锤的功效，可同时加工100件武器， 6小时加工完成。我靠，这东西为什么一开始没有跟我说，自己是不是就不用浪费这么多时间了？说不定现在他早就达到了大宗师的境界了。此商品是宿主进阶后才出现的，之前宿主并没有权限购买。行吧，原来是新出现的东西，怪不得之前没有看到，不然早就买了。当然，矮人工房不止这一个，总共是三个。最高的等级的那个，拥有两件装备 50% 的效果，可同时加工一万件武器。可惜那个价格实在是太贵了，或者说他根本就没有那种东西。系统，这个低级矮人工房。也能够将武器提升两个等级吗？低级矮人工房 100% 可将武器提升一个等级， 5 0可将武器提升两个等级。在林墨看来，这概率已经很高了。林墨狠狠心，买了。反正这东西在自己手上一点用也没有。100个 A 级潜力的异族核心就这么没了。没错，这个东西需要的不是异兽核心，而是异族核心。也幸好他手中有，不然还真弄不了。林墨看着上面的介绍大小，这里应该可以放得下。选了一处空地，将工房放了出来。大小并不是很大，高只有5米，长宽个10米，前后各一个口，应该就是放置武器的地方。林墨将100把武器放进去后，便没有再管。既然武器有人去加工了，那自己也该做自己的事了。100把武器，金色就要50把。不过自己等级提升之后，对于锻造变得更有心得了。林墨拿起锤子，随手拿起一旁新鲜的材料，就让他看看到底会打造出什么等级的武器出来。除此之外。他还在材料库中取出一些其他材料，尝试进行不同的组合。一个月时间过去了，矮人工房已经停止工作了。没办法，他们已经供应不上了。林墨也打造出了50把金色武器，一切都归功于他等级提升。不仅是因为地火之炉和神柱之锤有了更好的把控，更是因为打造武器多了，心得也多了。再努力努力，争取直接到大宗师。又是一个月的时间，林墨再次打造出49把金色武器。只要再打造出一把红色等级的武器。他便可以晋升至大宗师，可是他无论怎么努力，都差那么一点点。这天，林墨放下手中的家伙事，走出了仓库大门。陈姐，你在呢？程雪莉每天都会在这里坐着。怎么，工作结束了？暂时结束了。既然这样，工厂放假吧。现在已经十一月末了，再有一个月，又到了一年一度的降临日了。等降临日结束之后，再重新开始吧。不给林墨说话的机会，陈雪莉喊来人，将放假的事通知了下去。虽然不知道。为什么刚工作没多久就要放假？但下面的人照常执行就好了。林墨长了张嘴，最后还是算了。反正自己现在红色装备卡住了，不如好好休息一番。开车回家后，林墨坐在沙发上，打开电视，手中的钥匙随手扔到茶几上。霓虹与宇宙国已经加入鹰将半年，这意味着鹰将实力增加，恐对小国有着巨大冲击。听到这条信息，林墨才想起来，这两个国家的土地上已经没有人了。只留下遍地的异兽，林墨换了几个台，真的有在介绍两地情况的。视角是在天上，是的，大家没有看错，此刻的地面正是曾经的霓虹。大家可以看到，城市已经荒废，植被出现在大街小巷，异兽成为了这里的主人。接着飞机开始加速，没多久便来到了距离宇宙国这面的海岸线边。可以看到，会游泳的异兽已经朝着宇宙国前进。至于为什么没有来华国，可能异兽也是有一定智商的。距离远近还是可以分得清的。接下来，我们将前往宇宙国的位置。第86章，要了也是个烂摊子。这个电视节目是直播节目，是专门介绍外面各个国家情况的一个频道，也是大众比较喜欢的一个节目。毕竟很多人觉醒不了，也只能通过电视去了解。至于为什么不直播本国的时空之门，一个是不能暴露，一个是有些事还是不让人知道的为好。十分钟后，飞机便抵达到了宇宙国的位置。我们可以看到。海岸线边时不时的会有异兽上岸，而这个边境已经没有人看守了。准确的说，这里早就已经无人看守了。林默看了一会后，便换了一个娱乐节目，心中则在思索，要不要将这两个国家的大门收为己用。更确切的说，是扩大华国的版图。反正这两个国家的人已经搬离加入到了鹰将，想来他们自己的国家土地应该是不会再想要的吧。林默越想，越觉得这个是可行。自己现在也没事，林冉他们还没有回来。在家也没有什么意思，不如去一趟首都吧。说干就干，林默掏出手机，拨打了早就存在手机中、一次都没有拨打的电话。林默，是我成叔，希克啊，这还是你第一次给我打电话，是需要什么帮助吗？放心，你只管开口，
，我帮你摆平。我自己本身倒是没有什么事，我只是在想，如果将霓虹和宇宙国的时空大门关闭，是不是那两个土地就能够归我们了？一时之间，电话里没了声音。宇宙国的土地跟我们接壤，这块地还能有点用。至于霓虹，还是算了吧。那破烂地方要了也是个烂摊子，就那些地震，上面就一点也不想要。这样吧，你先来首都，我们见面详细聊聊，怎么样？我也是这个意思，那你等着，我安排人去接你。很快，林墨家大门被敲响了。林墨打开门一看，是陈雪莉。走吧，飞机就站在外面等着呢。飞机，这地方能够停飞机？林墨跟着来到楼下，还别说，真看到了飞机，就停在小区里面。这时候他才恍然大悟，他就说：“小区好好的修建一个广场干什么？原来就是为了停放飞机呀、啊！原先这里是那种道路，两边种植着绿植。”现在直接就变成了广场，两边放的路灯和座椅。走吧，现在出发，晚上就能到了。除了陈雪莉之外，还有另外两个战神一起护送林墨前往首都。一行人坐上直升机，朝着首都飞去，速度比想象中的要快。在晚上七点的时候，就抵达了首都的军事基地。林墨刚下飞机，就看到程英对着他招收：“时间刚刚好，去我家吃点晚饭，晚上就住我家了。”程英对林墨那是打心眼里喜欢。不仅仅是因为他打造武器和关闭大门的事，更多的是因为这个孩子那不求回报的做法。林墨不是不想要回报，而是我要的系统都给了，这会不会太打扰了？不会不会，你嫂子可希望你来了。林墨眼角抽了抽，我只是客气客气，难道真的要叫嫂子吗？这话有点叫不出来，那就叨扰了。程英将林墨带走，陈雪莉则跟另外两个战神留在了这里，在首都这个地方，并不需要他们太多的操心。林墨跟着程英来到了他的家，门口有站岗的人员，里面的房间却很朴素。走进屋内，整个房间装修很简单，甚至比林墨家还要简单。这跟林墨想象的一点也不一样。在林墨看来，再怎么说，程英也是一个部门的最大领导。这家里不说奢华吧，怎么也要有点像样的家具才对。老爸，我回来了。林墨来了，从厨房走出一名老妇人，精神面貌都很精神。林墨来了，小伙子长得就是俊。你的事情我可都听说了。不愧是华国好男儿，好样的！老妇人名叫尹凤祥，同样也是一名职业者，可惜只是辅助职业。辅助职业想要成为战神，那条路不是一般的难。嫂嫂子，别这么说，我怪不好意思的。呵呵，还害羞了。你跟老头子先坐下来聊一会，饭菜马上就好。说完，尹凤祥回到厨房继续忙着。坐，关于你说的事，我已经跟上面商讨够了。这件事确实可行，只是上面的想法是。等降临日结束之后再进行，这个是有什么说法吗？林墨有些不解。降临日那里又会增加新的大门，这无疑不是增加工作量，也不是什么说法吧？只是想找个更合适的方式罢了。上面已经向蓝星联合组织递交文件，以维护领土周边安全为由，清理两地时空之门。听到这话，林墨恍然大悟：联合组织里有一个条文，被异兽和时空之门占领的国家，一年内没有抢夺回领土，这片领土将会变为无主之地。谁要能将这片土地占领，就归谁，并且合理合法。按照时间来算，明年三月才到期。但要是递交文件的话，确实可是提前去做这件事。鹰将利用这个方法，不知道占领了多少地方。当资源抢夺完之后，那个地区他会再次放弃。给出的理由是没有那么多兵力，只能无奈退出。是啊，资源都没了，当然就没有兵力了。虽然世界各国都清楚，但也没有人出声阻止。毕竟自己国家的事还没有处理完呢。谁有空管他啊？我觉得挺好，反正也不急于一时。还有一件事跟你说，那就是上面已经准备将之前丢失的国土再次拿回来。这一切都多亏你了，要不是你解放了这么多兵力，这件事还不知道要多久才能做到。华国无时无刻不想把丢失的国土收回来，但人数实在是太少了。至于战神，数量是很多，但总不能让所有的战神连家都不守了吧？这根本是不可能的事。这都是我应该做的，反正也用不了多大功夫。对林墨来说，就是抽取核心合成钥匙而已，其他的都有别人去做，他还真不费力。第八十七章，继续锻造。在程英家吃完饭后，林墨便告辞了，实在是太过于热情了，林墨已经有些承受不住了。林墨刚来到大街上，一辆车便停到了他身边。去哪里？陈姐，你怎么在这里？按理说，陈雪莉这个时候不是应该在守卫队基地才对吧？当然是不放心你，虽然说这里是首都，但也不是那么安全的。哪个国家里面没有几个间谍？虽然说林墨的信息保护的很好，谁又知道会不会有人将信息卖出去了？这都是说不准的事。而且不仅是他来了
，另外两名战神就在附近的街区，随时可以赶过来。同时还有一百名 A 级职业者分散在周围，应该不至于吧？林默打开副驾驶坐了进去。有车谁还走路啊？等以后你就知道了。如果是和平时期，陈雪莉也不会说这些，但现在是什么时候，这不一样。陈雪莉将林默送到一家酒店，这里给你订了房间，我也在这里住，跟你一个房间。林木猛然回头，这多尴尬啊！扑哧，怎么了？跟我住一起很委屈吗？没，没有，就是觉得有些尴尬而已。林默摸了摸鼻子，一切都是为了你的安全着想。除了我以外，另外两名战神就住在我们隔壁，有我们三个在，只要不是出动太多的战神，我们都可以应对。当然，这种情况根本不可能在这里发生，除非……第二天，林默来到了程英的办公室。程叔，你说我们可不可以将其他没人要的领土全部接收？程英皱起眉头，这是要做什么？说说你的想法。你看，我现在手中有很多时空之门，里面不乏一些资源比较好的大门。我总不能真的将这些大门放置到风晶去吧？虽然说一开始确实是这么打算的，但是经过这么长的时间了，林默已经不再是之前的林默了。程英点点头，这确实是个问题。如果没有林默的出现，时空之门对国家有用的也就只有那些表面的矿产资源，最多再加上一些特殊的异兽材料罢了。但是有了林默就不一样了。很多异兽都是资源，更何况还有林默提供的资源探测器。通过那个仪器，他们可是找到了不少好资源，已经都记录在案了。只是一直没有人手去弄这些。但要是去那些无主之地安放大门，程英苦恼的摇摇头。那些无主之地四周都有国家，如果我们突然过去，可能会面临很多不必要的麻烦。近一百年来，华国给人留下了好欺负的印象，是个国家都想上去踩两脚。虽然有些国家被华国打到灭国，但是依旧有一些人不信。华国烦不胜烦，后来直接就置之不理。林默点点头，这确实是个问题。即便是用万能钥匙过去，人多了依旧会被发现。更何况上面还有时空之门，那些大门总不能不管吧？既然管了，那肯定会被发现的。看来这条路是行不通的。那还是按照原计划行事吧。无论是以前的领土也好，还是宇宙国也好，都可以用来当做时空之门的安放地。至于霓虹那地方，还是算了，那种自然环境并不适合。也只有这样了。等所有问题都解决了，局面稳定下来了，就可以按照你说的将大门移走。程英需要考虑的问题很多，不是单单国内一个情况，还有整个国际局势。两人又聊了许久，林默才总办公室离开。门口，陈雪莉等在这里。事情忙完了，是在这里玩几天，还是回风晶？回风晶吧。这地方他没有认识的人，待着也没有什么意思。这次过来也就这一个问题而已。四人再次乘坐军机回到风晶。最近你好好休息吧，等降临日过去之后再回来。陈雪莉有一次说到这件事，林默想了想，摇摇头，还是算了。我最近有点想法，需要实践一下。林默现在一心想要打造出一把红色武器，等级卡在这里，他心里痒痒。行吧，但是只能到十二月初，就算你不放假，他们也需要放假。林默无语的看了一眼陈雪莉，你这借口找的是一点也不好。第二天，林默准时来到工业区，一个个材料摆放在林默眼前。希望是材料的问题，如果是锻造的问题，那就只能慢慢来了。花了这么长时间，林默才掌握了金色装备的打造方法。然而面对红色装备，林默有些不知所措。他感觉只要稍微用点心金色武器，随便就可以打造。然而红色装备，林默再怎么用心，总感觉差那么一点点。取出工具，林默开始锻造。一天时间过去了，他再次打造出一个金色级别的长刀。林默摇摇头，很不满意。将长刀扔到一边，更换其他的材料，继续打造。一连七天，全部都是金色的，一把红色的都没有。林默坐在椅子上，看着眼前的武器，难道真的是锻造方式的问题？这时，林默想起了有一种东西，林默一次都没有加入过，那就是核心。反正都是尝试嘛，就是不知道这东西能够融化吗？之前他用武器砍过，用炸弹炸过，然而上面一点痕迹都没有。在林默看来，这东西。除了用抽取将里面的能力抽出来后能够破碎外，暂时还没有发现其他方法。但抽取能力后，这些破碎的东西只是一堆普通的碎石罢了。所以，想要有效果，只能完整的放进炉子中。说干就干，也许地火之炉可以融化掉它。林默拿出一颗初级核心，扔进炉火中。不是他舍不得高级核心，而是他想看看各个级别的核心是否有不同的效果。初级核心进入炉中，没有一丝丝变化。林默直接将温度调至 2,000 度。持续一段时间后，核心总算是开始发生变化了，但也只是变红了而已。林默再次将温度调至 2,500 度，直至调至 3,500 度，火焰变成了橙色后，初级核心才发生了变化。一颗完整的核心
，慢慢化作一滩粘稠的液体。第八十八章新的办法。林默连忙将这些液体与材料混合在一起，再次加热。当再次拿出来后，材料们已经融为一体。林默眼神一亮，这应该有戏，就是不知道初级核心会带来什么效果。最后花费了一天的时间，林默获得了一件金色武器。又失败了吗？林默皱眉看着眼前的武器，这与他想象的多少有些区别。不过他没有气馁。至少说明核心是可以当做材料使用的。接下来，林默继续试验，他发现使用了初级核心后打造的武器，只需要随意锻造就可以获得一件紫色的武器，甚至整个过程不到半小时，稍微花一点时间就可以获得一件金色武器。难道这个核心可以当做武器品质提升的一种东西？如果真是这样的话，那说不定。林默拿出终极核心测试，果然和他想的一样，随意打造就是一件金色武器，但是还达不到红色武器。初级核心能够达到金色武器程度，是因为它自身能够达到金色武器。这时，林默想到了锻造室的那些铁匠，如果他们将核心融化后加入到武器中，是不是代表着他们也能够锻造出紫色和金色装备来？林默连忙找到陈雪莉，陈姐，我想到一个可以提升武器品质的办法，只要初始等级高，矮人工坊就可以提供更高一级的武器。当然，矮人工坊顶多将武器加工到紫色，这已经是它的极限了。听到这话。陈雪莉眼神一亮，难道说林默这些天就是研究这个事吗？什么办法？只要能办到的，我们现在就安排。需要能够提供 3,500 度的熔炉，这个对一个国家来说实在是太简单了。我马上来安排。陈雪莉一通电话打了出去，不到半小时，设备就送了过来。将设备安置在一个新的厂房中，田志奎也被陈雪莉叫来了。林默说：“有一个办法可以提高武器质量，你看看你能不能学会。”如果连田志奎都学不会的话，这个方法就不值得推广。真的吗？田志奎眼神一亮。现在他制作的武器大部分只达到了白色装备的水准，绿色只有一小部分，蓝色几个月来就打造出来一把。当然，这一切都是他拿着武器问林默才知道的。如果真的有更好的办法，对他们和林默来说都是很重要的。试试吧，因为我也不确定这种方式对你们是否可行。地火熔炉只是能够调节温度，所以影响不大。唯一影响的只有神柱之锤，只有这个东西会影响武器的品质。林默掏出一把初级核心，放到一旁的材料台上，指导着田志奎进行着试验。经过三天的试验，得出结果：随意打造可以锻造出绿色装备。每一个步骤都用心去做的话，打造出蓝色武器的概率便高了许多。至于紫色装备，至少现在还没有一件。这样的结果已经很好了，至少只要用心去做，蓝色装备实在是太好打造了。也许在林默看来。这个结果并不是他想要的，但在田志奎等人看来，这已经是最好的结果了。不着急，再试试这个。林默又拿出几颗终极核心。接下来的几天，田志奎再次投入工作之中。结果虽然有些差距，但是已经很不错了。利用终极核心，田志奎可以打造出蓝色武器，甚至于紫色武器也能锻造出来一把，也不是不能接受。至于高级核心也尝试了，效果与终极核心一样。林默想到的唯一可能就是锤子的问题，可惜啊。他的锤子除了他能够用，其他人连拿都拿不起来。太好了，有了这个方法，即便是我那些徒弟们也能锻造出蓝色装备了。至于紫色，他想都没敢想，也就是他们这些老家伙可以锻造出紫色吧。田老师，那我就回去了。这个事你跟陈姐说一声吧，这些核心就给你们使用吧。林默留下来一大堆初级核心和终极核心，这些核心是他留下来准备制作钥匙用的。既然现在可以锻造武器，钥匙就等等吧。反正也不着急，大不了打开几扇大门，在里面再抽取一些核心就是了。回到自己的厂房，林默看了一眼日期，已经十月底了，也就是说自己还有不到两个月的时间了。不管能不能成功，林默都要在十二月中旬结束。毕竟说好了给人送礼物的，怎么可以食言呢？林默再次投入工作中，一件件金色的武器从他的手中锻造出来。可惜红色武器的影子到现在也没有看到，但可以看出林默手上的动作却越来越丝滑了。锻造一个月后，看着满屋的武器，林默摇摇头。他决定这些挨个武器装备都锻造一遍，一件件软甲、盔甲、手套、头盔等从他手中锻造出。距离红色装备就差那么一点点，只差那么一点点。林默已经感觉到了红色武器正向他招手，然而怎么锻造都达不到。他已经不知道自己锻造了多少武器，也不知道锻造了多少天。三五天不吃饭已经成为了常态。大门外，陈雪莉担忧地看向大门。他这次已经一周没有出来了，确实时间有点长了。这期间，我只看到他喝水，没看到他吃饭。另一名战神摇摇头，在众人担心之下，大门开了。
哈，我成功了，我终于成功了！林墨手中拿着一把淡红色的一把长刀，仰天大笑。鬼知道他到底换了多少种材料，用了多少种方式，而最后锻造成功就是这么水到渠成。陈雪丽两人对视一眼，不由得有些担心林墨的精神状态。这孩子不会锻造武器锻造傻了吧？陈姐，要不要去叫精神科医生来给林墨看看？再等等看，说不定只是兴奋过度了。如果真的是疯了，他说什么也要带林墨去首都。林墨听到他们的话，眼角抽了抽，自己这是开心、兴奋，你才是神经病，你们全家都是神经病。姑，第八十九章，他居然能干出这种事，这时林墨才感到自己好饿，呃，倒可以吃掉一头牛的那种感觉。林墨，走吧，我让食堂给你准备好饭菜。好，兴奋过后，林墨只觉自己现在好虚弱，七天只喝水不吃饭，就算是职业者，他也顶不住。来到食堂。一桌丰盛的饭菜已经摆在了餐桌上，林墨已经管不了其他了，拿起东西就开始吃。吃了十多分钟，林墨才算是缓了过来。陈姐，今天几号了？十二月十日。你要是再不出来啊，整个厂区就剩你自己了。林墨一愣，这时间还真是刚好啊。张哥他们回来了吗？回来了，十二月一日他们就回来了。不只是他们，还有两队人也跟着过来了。陈雪莉疑惑的看向林墨，他不会还要给霓虹上大门吧？但是那里不是已经没有人了吗？总不能是鹰将吧？时间差不多了，我也该过去了。你这就要走了，不吃完吗？已经吃完了，我先走了，时间快来不及了，我送你吧。陈雪莉二话不说跟了上来，林墨也没有阻止，反正自己这些人干的事他们都知道。回去的路上，林墨打开了自己的面板，姓名林墨，等级 S S， 职业神助师，级别大宗师级零十。升级任务：铸造十件铸灵武器装备，神器一件，红色九件。等级确实升了，但是这个升级任务着实是把他难住了。他今天锻造出红色，自己都感觉挺意外的。当时只是有一种虚无缥缈的感觉，这件武器应该可以锻造成红色装备，没想到真的成了。但是现在居然要九件红色，红色就红色吧，运气好，说不定两三个月就能够锻造出来。但是神器，这不是扯淡的吗？哎，还能怎么办？顺其自然吧。很快，车子来到林墨家楼下。林墨下车后，朝着小区走，陈雪莉跟在身后。陈姐，我是回家看我姐，你跟着我干什么呀？当然是去你家隔壁啊，他们都在那里呢。好家伙，比自己知道的都多。来到林墨家门前，两人分开。林墨打开房门，发现自己姐姐正坐在沙发上看电视。弟弟，你回来了。嗯，回来了。你们这次没有遇见什么异族吧？异兽林墨已经不担心，唯一担心的只有异族。不过这次之后，林墨是一点也不担心了。商城中已经更新了一批新的设计图纸，价格嘛还在可接受范围内。当然也有一些武器他现在购买不了。异族遇见了几次，但是实力都很一般。对于他们这种实力的人来说，一般的异族已经无大碍了。毕竟他们最高也只是去终极时空之门而已。咚咚咚，一定是张大哥他们。张大哥，你以前不是都叫他张战士吗？最多也就是张哥，现在居然叫张大哥。林墨眯了眯眼睛，有问题，绝对有问题。你们来了，是啊，小冉，陈雪莉说林墨回来了，所以我们就过来了。张健笑着说道。林墨直呼：“好家伙，你们之间要是没有点问题，我倒立洗头。”他并不反对林冉找男朋友，只是你怎么就相中这个老男人了？哪怕是选择叶枫，林墨也不会说什么。林墨，好久不见。看到林墨，张健眼神一亮，连忙来到林墨身边。林墨挑挑眉，这就开始套近乎了，也不算很久吧，就几个月而已。哈哈哈，几个月也很久了。叶枫几个人在后面偷笑，陈雪莉则是一脸古怪的看着张健。他要是没有记错的话，张健应该三十多块、四十了吧？他居然能干出这种事！不过看林冉那个眼神，就知道两人之间肯定是互相喜欢。好了，多余的话，咱们先不说，该准备的东西都准备了吗？此时林墨才不管他们之间什么情况了，只要张健不欺负自己姐姐就行。要不然他可不会惯着张健。也许陈雪莉她现在打不过，但是张健这个战士嘛。他还是可以拿捏的，他总不会对他的小舅子动手吧？张健要是知道，肯定直接缴械投降。人都准备好了，就看什么时间开始了。张健神色一正，连忙说道，顺便将背包中的钥匙交给了林墨。不多，只有五十把钥匙。对了，我们明明关闭了五十座大门，但是其中有两把恢复了原状，我们也不清楚什么情况。林墨点点头，他知道这肯定是那所谓的强悍生物出手了。所以这些生物就是专门抹掉大门坐标的吗？他摇摇头，现在不是纠结这个的时候，这个不用管，可能是要是出了问题。这次我们的目标是鹰将
，但做法与对霓虹出手的方式不同。我们要将大门放置到他们人口最大的几个城市中。鹰将处事方式不同，他们将重要的人口进行了迁移。至于其他的平民，不好意思，你们还是留在原地吧。所以林墨的目标只是几座大型城市而已，甚至只是其中几条街区。放心吧，我们这次是召回，这些人都去过这些地方。张健为了这次行动，可是特意找的成英要人。虽然人回来后，有些任务可能完成不了。但相比这次的行动来说，那些任务不做也罢，那就好。我们十五号那天就开始，一直持续到月底。其实也没有几天的时间，也就十五天而已。一天九座大门，一百三十五座大门，对于英江那么大的地盘，真的不算什么。反正林默是一点罪恶感都没有。十五日这天，众人来到了工业区这里，所有人准备好，直接出发。根据地图上的坐标，找到对应的钥匙。林默用万能钥匙打开一扇时空之门。异兽不要杀，阻拦在外就行。一个个防护罩撑起，将这里保护起来。这些异兽杀了可就可惜了，好不容易囤了这么多异兽，这要是杀了，大门开到阴将也没什么用。为了一下达到效果，林默可是下了血本。第九十章，天灾大门可以关闭了。为了达到最好的效果，林默可是将手中为数不多的高级时空之门拿出来了。来一个去过人员密集地区的人，将这个大门开到那里去。脑海中想着那个地方就可以。人群中走出一名二十岁左右的少年，接过了钥匙。我去过他们六角大楼门前，就我来吧。听到这话，林默眼神一亮。既然这样，那一把高级大门钥匙可能不够用，得多来几把。好好，那你抓紧时间，一会全都你来。林默不仅要将高级大门拿出来，就连终极大门，林默都准备拿出来几个，反正到时候也能够收回。历时三小时的时间，五座高级时空大门和四座终极大门相继出现在鹰将六角大楼四周。林默从来没有想过，这东西能够对鹰将造成什么太大的伤害。顶多就是给他们造成一点损失罢了，只是没想到鹰将会那么的绝情。林默一行人回到房间，打开电视，准备看一下今天有没有报道。你们说今天能报道出来吗？毕竟那些记者可是靠不了那么近的。程铁柱挠挠头，他不知道在这等着有什么意义。就跟在国内一样，国外的记者可是靠近不了首都办公位置的。时空之门那么大，就算是距离两公里的距离，也是能够拍到一点画面的。张健可是知道，在鹰将当记者的那两个人可是 A 级幻术师，只要他们不进行攻击，即便是 S 级强者也未必会发现。就算是泄露了一丝气息，也无伤大雅。果然，没一会，电视上就开始报道鹰将的情况。我们现在可以看到，在六角大楼这里出现了九座时空大门，与之前霓虹那里的情况非常相似。但是由于出现的很突兀，已经有异兽跑出了去了。但鹰将没有管这些异兽，而是直接选择将六角大楼保护起来。除此之外，电视上还播放了一段视频，看情况，应该是哪个人通过手机拍摄的画面，画质有些感人。但他将异兽从时空大门中跑出来，以及攻击人类的场面全部拍了下来。没想到这记者这么厉害，居然还真的报道出来了。叶枫感到很惊奇，他一直努力的提升自己，对于国外的这些事并不了解，很正常。每个国家派出的记者多少都有些能力在身，只是大家心照不宣罢了。只要你报道的不过分，一般都不会管。当然，这只是明面上的记者，真正的报道还是要看隐藏暗处的记者，比如现在的报道。至于国内那些暗处的记者，基本都被拔出了。当然还是会有一些，只是暂时还没有发现。看样子效果还真是不错，他们今年可有的忙了。林默点点头，给这个国家添点麻烦，他还是很乐意的。12月29日也是林默他们工作的最后一天。至于30号这天，所有人都要再次回到岗位上，等待着降临日降临。一大批钥匙被林默使用掉，不过他一点也不心疼，因为世界最大的搅屎棍再次抛弃了一些地区，将战力再次召回。边境位置也传来了好消息，很多鹰将的人已经消失在边境附近，其他的一些蠢蠢欲动的国家也撤回了人手。可以说，现在华国的边境是一百年以来最安全的时候。降临日， 1月1日，一处楼顶。你说这次应该也没什么问题吧？由于大门关闭了不少，林默有些担心大门降临数量会变多。应该吧，毕竟这种情况还是第一次发生，我们也不确定。张健摇摇头，这东西谁能够确定啊？日头升起，守卫人员全部就位，等待着时空之门的降临。轰！一座座时空大门凭空出现，光是风晶这座城市便出现了五座。看来是有人在控制着大门的数量，一年的工作感觉又白做了。林默揉了揉额头，不知道该说什么才好。按照这样的一个情况，什么时候是个头？其实还算好吧。毕竟一年期间，我们关闭了二百多座大门，就算新出现一百座，问题也不是很大。然而好景不长，张健的手机响了起来。什么
，魔都出现了黑色的大门。张健唰的一下站起身来，黑色大门，不用想也知道是什么大门。一处黑色大门就已经将大部分战神已经分了过去，现在又出现一座，难道要将所有城市的战神再抽走一部分吗？行，我知道了。挂断电话，张健看向林墨，魔都出现了一座天灾级大门，日子不好过了。林墨看向自己的面板，也许问题也没有那么严重。天灾级大门钥匙图纸，十颗天灾级核心，也就是说，二十颗核心就可以关闭大门。再加上新开的大门，一般都会有异兽跑出来，所以想要锻造一把钥匙，问题不是那么难。走吧，咱们一起去看看，顺便看看能不能关闭大门。好，咱们这就等等。你刚才说什么？张健不可置信的看向林墨，他要是没有听错的话，林墨是不是说关闭大门了？你是说关闭大门吗？林墨笑着说道：“天灾级大门，你可以关闭了。”以前做不到，但是现在可以做到了。升级到大宗师级别、天灾级别的大门钥匙可以使用了。除此之外，林墨发现除了这把钥匙之外，还有一把钥匙，上面只显示“钥匙图纸”四个字，其他的都是问号。由此他推测，在这之上应该还有一种大门，一种更为高级的大门。具体是什么大门，暂时还不知晓。他甚至怀疑，这个大门是不是就是他父亲关闭的那扇大门？通过他了解到的只言片语。他父亲当年关闭的大门里的异兽实力极其强悍，太好了，这些总算不用担心了。不仅不用担心了，甚至可以将所有的战神全部解放出来。天灾大门危险？不存在的。既然林墨说可以关闭天灾大门，全国所有的机动战神全部出动也未尝不可。就这还危险？第九十一章，这声音不错。当天下午五点，林墨一行人来到了魔都，一扇大门出现在林墨身后，一个高大的身影从林墨身后走了出来。大哥，大圣早就晋级到了 S 级，来到这里也是一个助力。哥哥，蓝小优连忙从大圣身上下来，爬到了林墨身上。虽然说蓝小优的等级有些低，但不管怎么说，人家那个毒液还是有些作用的。即便对天灾生物都有着致命的作用。好了，人都到齐了，咱们出发吧。随着林墨话音落下，他身后的上百名战神纷纷走进大门。至于之前跑出来的几个异兽，早就被赶来的战神们杀掉了。变成了一张图纸，躺在林墨的系统背包中。林墨紧跟其后，走进了时空大门之中。这里与边境那里不同，那里的环境是昏暗的，这里是明亮的，并且这里是山丘，没有多少植被。即便是有植被，也只是一些灌木丛而已。一进门就看到十几只异兽正朝着这里赶。运气不错，只要将这些异兽杀掉，这扇大门就可以关闭了。至于这里的资源，还是算了吧，让一堆战神守在这里开采资源，实在是过于浪费。随着异兽越来越近，战神们一个个摩拳擦掌。这么多人一起，可就不讲究什么战术战略了，直接就开干就完了。其中有几只异兽停下身身子，并没有上前。林墨看向后方那几个异兽，看来异兽中也有聪明的，知道打不过就不上前。而其中一匹白马吸引了林墨的注意力，这异兽好适合当坐骑啊！他带着叶风几个脱离队伍，直奔那只异兽。至于其他的，就交给在场的战神就好了。白马见几个人过来，转身就要离开。然而林墨却不给他机会，身后张开翅膀，转瞬之间便追上了白马。白马想要挥舞翅膀，想要离开，可惜他的速度并没有林墨的速度快。林墨直接跨坐在白马身上，我劝你最好还会不要动得好，不然我可不确定我的小蛇会不会咬你一口。白马疑惑自己为什么会听懂林墨的话语，但看到蓝小优后，他真的不敢动。这种颜色的蛇一看就狠毒，他可不敢拿自己的命去赌。外界的种族，你要做什么？林墨挑挑眉，没想到这声音还是个御姐。可惜啊，要是这些异兽能够化形就好了，没什么，只是想让你成为我的战宠而已。外来的种族，这是不可能的。我可是高贵的独角兽。独角兽扭过头，不再看林墨。林墨也不着急。小妖啊，你说什么？你的毒液能让他浑身溃烂，还能让他变成黑色，这会不会不太好？蓝小妖白了他一眼，自己什么时候说过这话？林墨胯下的独角兽。浑身一颤，死他不害怕，但是让他溃烂而死不行，变成黑色的更不行。他可是高贵的独角兽，这外来的种族实在是太可怕了。这是叶枫他们几个也感到了，这什么情况？看到林墨骑在这只异兽身上，叶枫有些不明白什么意思。我想要这只异兽当我的坐骑，可是这个异兽不是很愿意。林墨一边说着，一边给叶枫打眼色。这样啊，要不算了吧？那边那只黑色的比这只白的听话多了。我通知那面，让他们把黑色的留下，要杀就杀这只吧。是啊，而且这白马看起来就不是好相与的样子，还不如要拿只黑色的。就是说，黑马多帅气
，不比这白马好看。要我看，直接炖了算了。在大家一言一语中，林墨身下的独角兽颤抖的愈发厉害，自己只是过来凑热闹而已，怎么就把自己给搭进去了？不是溃烂而死，就是被吃掉。这些外来的种族怎么这么吓人？比天上的那些人还要可恶！我答应做你的战宠，求你不要让我溃烂而死。”独角兽略带哭腔的说道。“爸爸妈妈，下次我再也不凑热闹了，可惜没有下次了。”林墨没想到。就靠几句话就让独角兽低头了，这样挺好，就不用浪费他的口舌了。毕竟杀了他，上哪找这种御姐音的战宠去？一番操作下来，独角兽正式成为林墨的坐骑。走吧，看样子他们应该是结束了。大门一关，咱们就可以撤退了。林墨打开系统面板，看向独角兽的属性：战宠圣光独角兽，年龄成熟期，等级 S， 能力治愈术，蓝色，神圣之光。紫色，圣光领域，红色。看到这个能力的时候，林墨都有些控制不住自己的手了。圣光领域，一公里范围内所有友军单位、所有负面状态、伤势全部恢复，持续一小时，十二小时可使用一次。要不是看在他成为了自己的战宠，不然那说什么也要将这个核心抽取出来。回到大门附近，异兽盾尸体已经堆放在了这里。林墨一挥手，十几颗天灾核心出现在林墨手中，很快。一个黑色的钥匙出现在林墨手中，张哥，给你，把大门关了吧。至于林墨，则带人将地上这些异兽身上的材料搜刮了一遍，该剔骨的剔骨，该剥皮的剥皮，甚至有些异兽的眼睛都没有逃过林墨的搜刮。独角兽在边上看得直冒冷汗，本以为他是开玩笑，没想到他来真的。他此刻很庆幸自己答应了下来。你看那匹黑马，马尾巴都没有留下来。蓝小优顺着他的脖颈来到他的面前，他当然是来真的，你应该开心的。跟着林墨还是挺有意思的，至少比待在这里有意思多了。蓝小优曾经也生活在这样的世界的中，每天除了吃就是睡，但是出去之后玩的东西一下就变多了。独角兽点点头，既然不能反抗，那就享受吧。在张健的操作下，大门关闭了，我们顺便也将边境那座大门也关闭了吧。林墨想法很简单，既然这面也关闭了，那面留着也不是那么回事。而且有了这么多人的加入，自己再准备一些万能钥匙。岂不是很快就能将全国大门都关闭？第九十二章，两人约会去了。林墨越想越觉得这件事可行，而且还能解放自己，以后他就可以退居幕后，自己只需要在抽取核心的时候出现就可以了。他现在就一个目标，成为神柱师。他心里一直有一个感觉，神柱师才是真正的开始。毕竟系统一直提示自己等级不足，权限不足，就这么干了。林墨拿出万能钥匙，直接打开通往边境那里的大门。走吧。林墨带领众人闯过大门，直接来到了这里。我一猜就是你们来了。魔都那面情况怎么样？林国兴看着突然出现的大门，一点也不惊讶。一猜就是林墨来了。虽然他的大门出现的方式与其他时空之门出现的方式一样，但时空之门的距离并不会相距这么近。那面大门已经关闭了，这次是来关闭这里的。什么？对于林墨能够关闭天灾，林国兴是不知道的。突然得知这个消息，整个人都是震惊的。他是知道林墨可以关闭高级大门之下的大门，但是没想到现在可以关闭天灾大门，这岂不是说以后他们就可以不用管这扇大门了？你真的可以关闭天灾大门了？是的，林叔，今天之后你们就可以不用再待在这个地方了。不过，你们可能会有别的任务，到时候每十个战神一队，相信很快就能关闭大门了。只不过前期自己可能需要四处奔波一阵，多打造一些钥匙出来。太好了，这真是太好了！那我们现在就出发吧，留下两队人看守，其他人一起进去时空之门。此刻林墨所带领的战神队伍更加庞大，看着这么多战神，林墨心想，要是带着这些人直接空降阴将会是什么效果？不过暂时不是做这件事的时候，他们当地的时空大门太多了，就算是占领了，还是要分出去一部分精力，还不如一步一步的将全世界一点点融合的好，到时候整个世界只能只有华国一个声音。他这个想法，上面想都不敢想。有了这些战神的加入，林墨只需要看着就好。林墨坐在小白身上，也就是那只圣光独角兽。异兽找不到没关系，十人一组地毯式搜索，就不信找不到。一旦找到之后，附近的战神会立马支援，少则五十人，多则一百人。管你再强悍的异兽，也只有死亡这一条路。凑够了核心的林墨，并没有着急回去，而是让他们再多杀几只，毕竟还需要一部分用来制作钥匙。一直到第二天下午，林墨等人才从大门走出来。当然是从万能钥匙中走出来，林墨手中也多了两把黑色的钥匙。这两把钥匙，林墨近期是不打算再用了。一周之后，姐，你。
你这是要干什么去？工业区假期还没有结束，林墨也没有地方可去，就在家休息。今天大清早，林墨正看着电视，就看着自己的姐姐穿着一身淡蓝色的长裙从房间中走出来。林墨看到这一幕，很诧异。要知道，自己的姐姐可是差不多有三四年的时间没有穿过裙子了。用他姐姐的话，裙子这种东西影响他的动作。啊，那个，今天出去逛街，所以换了身好看的衣服。林墨眼角抽了抽，对弟弟也要这么隐瞒吗？你说话就说话，怎么还脸红了呢？这不想知道都不行。哦，好吧，晚上用等你吃饭腰。不用了，我晚上在外面吃。林墨看了看时间，刚九点，这是要玩一天的节奏。也不知道张健准备带他姐玩什么。行吧，那我就跟叶枫他们随便吃点吧。嗯，弟弟，我就先走了。林冉换上鞋，连忙离开家。林墨站起身，来到厨房这里，阳台这里刚好能够看到下面。果然没错，这有什么不好意思的？不就是约会吗？楼下的张健一改往常的作战服，换上了一身休闲服，还别说，这样年轻了不少。曾经消失的头发再次长了回来，看起来还有那么一丢丢小帅。看到林冉出来了，张健连忙迎了上去，不过没牵手，两人就这么并肩朝着小区外走去。啧啧，也不知道张健是不敢啊，还是装矜持，牵手都没有。林默打心里就希望自己姐姐找到一个喜欢的一个人，虽然说这个人年龄有些大了点，但也还在接受范围之内。不管怎么说。今年自己的姐姐已经23岁了，相处上两三年就25了，时间过得还真是够快的。咚咚咚，林默打开大门，咦，叶枫，你们怎么过来了？上一次任务结束之后，大家都商量好了，先休息一个月的时间再说。之后开始全国进行关闭大门任务，预计一年之内全部结束。华国关闭了这么多大门，国外并没有注意到，毕竟相比一个国家来说，那些大门真不算什么。其他几个大国想做的话，也不是不能做到。只是操作起来不是那么容易，最后基本都放弃了。我师傅和你姐约会的事，你知道了吧？这么明显的事，张健还以为他们不知道呢。知道了呀，只是我姐没有说，我就当没有发生过。想不想知道他们是怎么约会的？听这么一说，林默还真的挺好奇的。一个一心想要超越自己偶像的训练狂人，一个是成名已久的战神，这俩一心只有战斗，这俩人约会是什么样的，还真有些好奇。可是他们已经走远了，早就出小区了。没事，我有这个。叶枫从背包中拿出来一个平板，平板上有一个黄色的小点，正在移动。你，你就不怕你师傅回来弄死你吗？林默要是没看错的话，这应该是个追踪装置吧？放心吧，这可是最新科技，我把它放在了我师傅鞋底，只要不注意，根本发现不了。更何况张健只是一个战士而已，如果是灵能战士或者说法师职业，他还真未必敢做。那走吧，还等什么？第九十三章，一点都不浪漫，反正被发现。挨揍的也是叶枫，林默连忙推着叶枫走出房门，一行人来到楼下，开着车朝着黄点追去。我是真服了，你居然还弄了一辆新车。此时他们开的不是他们的越野车，而是一辆破旧的二手面包车，也可能是三手四手的。因为林默不小心将棚顶上的把手拽了下来，二手市场买的，两千块反正能开。开自己的车，我师傅肯定能发现，这个他绝对是发现不了。林默心想，这要是能发现就怪了。一辆破车也就算了，你还贴了反光膜，不知道的还以为这里面坐着的是几个悍匪呢。然而没有开出去多远，车子停了下来。怎么不走了？陈姐说她也好奇。滑，哟，都在呢。陈雪莉拉开副驾驶，直接坐了上来。没想到林默你也在车上。是啊，我是没想到陈姐对这事也好奇。当然好奇，毕竟我也没有恋爱过。陈雪莉没恋爱过，他们是知道的，据说是喜欢林国兴。但林国兴眼中只有战斗和国家，所以两人就这么不了了之。好了，这回算是是彻底满员了。合在七人，坐了七人。黄点在一个地方停了下来，他们很快开车追了上去。这里是几人来到一处步行街，只是上面的这个牌子的名字有些出乎所有人的意料。张健约会不会是来这里吧？这也太奇葩了吧！确实是够奇葩的。只见牌子上写着“宠物训练馆”，这就是一个训练的一个地方，还有老师进行教学。增加生存能力的一个地方，但这再怎么也不能作为一个约会的地方吧？叶枫，你确定他们在这里？林默疑惑地问道。肯定在，这个定位误差不超过五米。隔壁两家也不像是能够约会的地方。真不知道这地方是谁选的。林默心想，总不能是自己姐姐吧？不管怎么说，她走的时候可是穿的裙子啊。现在怎么办？总不能走进去吧？进去可能会被发现的。这还不好办。张子文拿着这个。镜头对准就行了，其他不用管。
。叶枫拿出一个小型摄像机，交到了张子文手中。林墨嘴角抽了抽：“你们为了看这个，是准备了多少东西？这样是被发现了，你们就等着挨打吧。”此时，他们已经顾不得这些了，好奇心战胜了恐惧。张子文拿着东西，身影消失在原地。叶枫直接拿出一台笔记本电脑，屏幕上正显示着张子文拍摄的画面。很快，画面来到了里面。张子文寻找着张健和林冉的身影，前面那个正在对战的两人就是。叶枫通过耳机通知张子文，镜头对向两人，画面一点点放大，声音也被收录了进来。砰砰，砰，两人肉体相互碰撞，拳拳到肉。但可以看出，张健有所保留，不然以林冉的实力，根本没有办法打得势均力敌。即便是纯粹的技巧，林冉还是差了很多。半小时过去了，林默打了个大大的哈欠，哈。揉了揉眼睛，实在是太无聊了。其他人的状态也差不多，他们实在没有想到，这俩人居然对练了这么久，到现在还没结束。林默啊，你姐是不是很喜欢战斗啊？这怎么休息了还来这里？女生不是应该喜欢逛街吗？这也没看到一点要离开的征兆啊。叶枫靠在椅子上，无语的看着屏幕。嗯，我姐不是很喜欢逛街，或者说没有人跟她逛街。林默不喜欢去，她姐也不拉着她去，而他们两个也没有什么朋友。自然而然的，他姐姐也就不喜欢逛街。一个人逛街和两个人逛街的感觉是完全不同的。师傅也是的，一点浪漫都不懂啊！你师傅啊，以前也是一个战斗狂魔呢，每天几乎都是在训练中度过。看着屏幕中的两人，陈雪莉想到了以前。这么一说，这两个人还真够像的。也许说不定两人还真的能够在一起。听到这话，林默心想，这俩人肯定能成。之后的发展果然不出他们的所料。两人中午出去吃了个饭，再次回到这里继续对练，一直到晚上六点的时候才从这里离开。按理说，怎么也应该一起吃个饭，之后看一场电影才对，这才是正常的一个男女约会的节奏。然而，这俩人就是不按套路出牌。吃完饭后，两人就直接回家了。八点啊，俩人就回家了，没后续了。太无聊了，你们几个小孩在这里玩吧，我先走了。陈雪莉大失所望，还以为能够看到甜甜的恋爱呢，没想到就这。陈雪莉离开之后，叶枫开车朝小区开去，距离小区还有一公里的位置，将车停在了这里。他可不敢开这个车回去，再一个，这个车说不定以后还有用。两人总不能天天都去对练吧？怎么也该有点像样的约会吧？然而，还是他们想多了。之后的几天，林默跟着去了几次之后，就再也没有去过了。每天这俩人就两点一线，每天都去对练，去看他们，还不如在家看看电视。至于叶枫几人也一样，跟了半月后，再也没有去过。本以为是张健的套路，先熟悉熟悉，之后再一起吃饭看电影。然而是他们想多了，这俩人就是一个战斗狂人，每天除了对战就是对战。无聊的两个人啊，不知不觉间一个月就这么过去了。国家向联合会递交了文件，在会上，霓虹国和宇宙国坚决反对，英将则对这件事没有任何看法。反正又不是自己的土地，而且距离这么远，没有任何资源，这种地方对于他们是没有任何用处的，尤其是霓虹的那种多灾的地方。给他们都不要。文件通过，准许华国对其进行清扫。清扫结束之后，土地归华国所有。这也就意味着要有一批战神前往。叶枫他们的生活也到头了。至于林默，也要开始工作了。第一批确定要关闭的大门已经确认好了。林默会等到他们将异兽消灭之后再过去。第九十四章，铁匠挺好的。这天，林默正打算与张健他们去往各个城市锻造钥匙的时候，张健带来了一个好消息。我们不是降临了100多座时空之门吗？鹰将直接降临了150多座时空之门，再加上我们之前弄的大门，数量直接超过了200座。现在整个鹰将都处在战火之中，已经没有余力搞事情了。这件事对于华国来说是个天大的喜讯，少了一个搅屎棍，世界上就不会出现那么多倒灶的事了。再一个，那些零散小国少了一个追随的目标，人生立马没了方向。那我们抓紧时间开始我们的计划吧。别着急，听我说完。除此之外。世界所有国家的空间大门降临数量全部变多，增加数量普通都在五倍以上。很多国家在这段时间被灭国，也有一部分融合成了一个国家。我们曾经失去的领土，上面现在已经没有人守卫了。听到这话，林默一愣，这是不是代表着华国可以慢慢蚕食附近的领土？不仅可以将领土扩大，还能够获得更多的领土？好像也不是不可能。那我们的计划要改一下吗？林默疑惑地问道。不用改，已经派人去了。这一切还多亏你。你一下就释放了那么多战神，如果不是林默的话，上面想要对那边动手，至少要等到年底才行。现在好了，直接动手，相信用不了多长时间，失去的领土就会收回，甚至比之前的还要大。
，有需要的话就告诉我一下。只要林墨能够帮上忙，林墨一点也不会吝啬。他一个人强大不算什么，只有整个国家强大才是真的强大。一行人通过时空之门，开始全国各个地方穿梭。林墨什么也不需要做，只要抽取锻造即可。一个月的时间，大门关闭了二百座。按照现在的速度，半年时间，国内的大门绝对可以全部关闭。但显然那是不可能的。里面有很多大门中资源无比丰富，而且锻造武器也需要核心，那就更不能关闭了。所以他们最后还是会留下一百座大门，其他的全部关闭就好。林墨回到风晶后，继续回到工业区。陈雪莉依旧守在这里，对于林墨的安全，上级一直都很看重，甚至再次派来了六名战神驻扎在工业区。除此之外，机动战神也派来了二十名战神。可以说，全国最安全的地方不再是首都，而是风晶这座城市。用成英的话讲，他们几个老家伙死了，可以由其他老家伙顶上；但是如果林墨要是死了，那谁也没有用。对此，林墨毫不知情。来到自己锻造的厂房，将材料全部准备好，他要开始冲击神柱师。高级核心不要钱的往出倒。至于天灾级核心，林墨手中只有几颗，他暂时还不准备使用。叮叮当当的断铁声再次响起，林墨一点点寻找那种感觉。上次锻造出红色装备，就如同灵光一闪一般，而现在。他又找不到那种感觉了。林墨看着自己手中已经达到金色极限的武器，怎么也高兴不起来。还是差点意思，金色武器现在可以随心所欲的打造出来，但是红色的武器总是没有那种感觉。到底差了点什么呢？想了半天，林墨打算找田志奎聊一聊。也许他锻造不出太强大的武器，但是他的经验绝对比林墨要高。来到锻造区，找到了田志奎。田老师，我有点问题想找你了解一下。田志奎很意外，林墨现在可比他厉害多了。还有什么需要问他的，老师？我锻造现在卡在一个境界上，已经很久了。上次锻造一个更高等级的物品，一个灵光锻造出来了，但是现在却找不到那种感觉了。田志奎点点头，你这个呢，就是达到了瓶颈，无论是生活职业还是战斗职业都会遇到的。你现在要做的并不是继续锻造，而是总结，总结你的锻造经验、锻造方法。每个人都有自己的方法，甚至于锻造的节奏，锤子下落的快与慢，重与轻，连续与间断。除此之外。田志奎说了很多自己曾经的经历，林墨也大受启发。自己确实是一直在锻造，从来没有停下来总结。他以为自己学会了田志奎教的那些就足够了。田志奎摇摇头：“我给你讲的都是我的东西，那不是你的东西。每个人都有属于自己的路，而不是去走别人的路。一条路上的人走多了，那这条路的人目标只会是第一个人，而不是跨过这个人继续向前。”林墨点点头：“谢谢田老师，我这就回去。”知道了方法的林墨。急匆匆的离开这里 ，so， 陈雪莉突然出现在田志奎身边，这孩子还真是好学啊！是啊，确实好学。不过陈姐，你真的不打算结婚吗？不该问的别问，小心打烂你的嘴。好好，不问，我走还不成吗？你呀、啊，难道真的要当一辈子铁匠吗？我呀，就算了，铁匠挺好的，一辈子这样挺好的。田志奎摆摆手，头也不回的回到了锻造室。陈雪莉看了一眼远去的田志奎。摇摇头，还真是够倔的。回到自己的厂房后，林墨拿出笔记本，将最近一段时间的打造心得写了下来。之后，拿起锤子继续锻造，每锻造出一把武器装备就记录下来。随着记录越来越多，林墨也发现了其中的一些规律。这些都是他无意识去做的，从来没想过自己每次锻造的时候会有这么多相似的地方。随着他资料的整理，他感觉自己距离可以随意锻造红色武器装备的时候不远了。资料越来越多，林墨一点点的总结。终于在这天，林墨锻造出了第二件红色的武器——一把长刀。接着，林墨继续锻造盔甲、戒指、裤子，一件又一件。成功了，我成功了！林墨激动地看着桌子上摆放的武器装备。第九十五章，难得的标题。之所以这么激动，是因为他根本没有往里添加任何核心，单纯是靠自己打造出来的。桌子上放着三本笔记本，其中两本是资料，最后那本最薄的是他总结出来的心得。有了这个心得，其他人就算打造不出红色装备，但是打造出一件蓝色的还是轻松的，甚至于紫色也未尝不可能。如果再加上核心，金色装备将成为制式武器。现在林墨就差最后一件彩色的神器了，只要再打造出一把彩色武器，他就可以晋升为神柱师了。嘎吱，林墨伸手挡住了阳光，又是好久没有看到阳光了。你总算是结束了，你要是再不结束啊，我都要把你直接带出来了。陈雪莉无奈地说道。谁能想到？林墨这一待就是六个月，时间太长了。我待的时间应该不是很长吧？六个月
，你说呢？六个月，有这么久吗？林默有些恍惚，他怎么感觉只过去了一个月的时间？算了，你抓紧回家休息吧。陈雪莉拉着林默的胳膊，就要朝外走去。等等，房间里还有那么多武器没弄完呢。林默还没有往里注入能力呢，那些只能算是普通武器。没错，在林默看来，这些武器只能算是普通的武器，并不是多厉害的武器。武器你不用管，会有人看着的。你现在的任务是给我去休息，下次可不能再工作这么长时间了。有了林墨教的方式，再加上矮人攻防，现在几乎所有的职业者都获得了武器，至少都是一个绿色的装备。对于华国来说，这已经很厉害了。林墨也放弃了挣扎，跟随陈雪莉回到了家。姐，你们都回来了？嗯，都回来了。任务已经结束了，暂时没有需要我们的地方了。有了林墨他们提供的武器，现在初级大门之前只需要五十名驻军就可以。中级大门只需要50名守卫军，高级大门那里也是一样的，无非就是多一个战神而已。所以大部分人已经不需要守在大门那里，只要每个月进行一次轮换即可。而且死亡人数直线下降，至少这半年时间里，死亡人数不超过100人，同比降低了10倍不止。对了，我已经晋升到 SS 级了，厉不厉害？听到这个消息，林墨张大嘴巴：“姐姐，你才是主角，天命之子吧？”他累死累活才刚刚升级到 SSS 级。自己姐姐这就 S S 级了，这不是要人命吗？那叶枫他们呢？嘿嘿，他们还是 S 级，没有我速度快。林冉傲娇的说道。现在也就张健能够与他抗衡，当然那些老牌战神收拾他也很简单。但是他在新一代战神已经排在前列了。对此，张健曾表示，不愧是林长夜的女儿，就是厉害。至于林墨，铁匠就不要参与到排名中了。姐，你真的够厉害的，还行吧？而且我的军衔也提升了。现在已经是中将了，虽然说这算是一个名誉，没有什么权利，但是谁不希望自己的军衔能够变得更高呢？他们人呢？林默想了解一下最近半年的变化，由于他一直在工业区，对外面的情况一点也不了解。他们就在隔壁，两人来到隔壁，开门的是叶枫。林默，你回来了。嗯，陈姐不让我在工业区待了，我估计我前脚刚走，那里就放假了。还别说，陈雪莉就是这么做的。送完了林默，陈雪莉直接回来通知放假。除了林默的那个厂房需要有人看守之外，其他人全部放假。至于后面存放武器的仓库，有战神在这里，应该不会有人去搞事情。对了，这半年情况怎么样？大门大多数都关闭了，还剩下一部分，预计下半年完成。霓虹和宇宙国那里的大门也进行了回收，国土也归了我们。之前被夺走的国土已经拿回来了一半，剩下的一半下半年也能回归了。林默没想到速度会这么快，在他想来。这些事怎么也要到年底才能全部弄完，没想到上面动手速度这么快。其实还好吧，毕竟人多了，又是人多的原因。所以说啊，林默，你不用每天都想着锻造，现在已经足够用了。张健连忙说道。陈雪莉刚才给他打电话，让他劝劝林默，但是他上次都劝过了没用啊，这次不得不再说一遍。林默摇摇头，这个我自有打算。林默着急升级，跟现在的情况没有一点关系，而是为了未雨绸缪。那个蓝小优所说的更强大的生物，他自己都不确信自己升级到底能不能应付。虚空之中，这颗星球大门少了很多，怎么办？还能怎么办？放着不管就好了。上面那些人，你敢惹？但这样下去，岂不是很快就结束了？两人看着地图，久久不语。要不把那扇大门再放出来一次？死！那扇大门要是再放出来，那对夫妻可是会瞬间就会出现在那个大门里的，他们不就能回去了？放心吧。回不去的，他们已经超过了那扇大门的承受能力。回不去的，那行吧，希望不会出现什么意外。说完，这人就开始着手准备大门。想要开启这扇大门，可是需要很多准备功夫的，需要的时间要很久。一处星球上，长夜，不知道我们的孩子怎么样了。一个婉约的女子和一个男人坐在椅子上，看着远处的湖泊。湖泊附近各种高大的生物散发着恐怖的气息。然而，他们看向这对夫妻的时候，眼神中充满了恐惧。放心吧，女儿的天赋没得说，就是小儿子有些一言难尽。不过当个普通人挺好的。你什么意思？意思我这个铁匠给你拖后腿了是不是？李佳言双手叉腰，一脸不满的看向林长夜。哪能呢？要不是你给我打造的武器，我肯定打不过这些异兽的。那些异兽浑身一哆嗦，这两人不会又盯上他们了吧？第九十六章 ，S S 级战神而已，不值一提。林墨在家百无聊赖，叶枫他们也无事可做。毕竟现在程英已经将他们改为编外人员，甚至那一万守卫军，只要叶枫他们不行动，那就一直留在风京。无聊，林默现在只有一个想法：太无聊了。
，但他还什么也干不了。他想去最开始的那个仓库去锻造武器，叶枫他们根本就不让，说什么都让他休息。唉，林墨双眼无神的看着电视，脑袋里想的都是锻造的流程以及各种细节。他的笔记还放在厂房的桌子上呢，也不知道有没有收起来。当然没有收起来。此时林墨工作的厂房已经被守卫军包围起来。至于桌子上的笔记，完好的放在那里。桌子这里，两名战神就坐在这里守着，就连没有来得及盖笔帽的笔也那么放在那里。反正就是走的时候什么样，现在依旧什么样。这次假期很短，当然这一切都是林墨强烈要求的。他感觉自己可以锻造出神器了。从他放假到回厂区，中间这次只间隔了半个月的时间。回到厂区，第一时间便是将笔记收进空间背包中。上次着急了，就忘记了。开始今天的工作，争取一次成型。在林墨努力工作的时候。蓝星的天空乌云密布，时不时的有闪电产生，人们对此并没有太多在意。但是参与过那场战斗的战神，第一时间便觉得眼前的景象很眼熟。陈雪莉就是其中之一。这景象和之前那场灾难很像，不会是那座大门吧？陈雪莉在林墨门前不停的走动，他不是很确定这件事。这时，田庆奎跑了过来：“你是不是也有那种感觉？”陈雪莉看了田庆奎一眼：“是啊，确实有那种感觉，只是不确定。我很确定。”这跟之前那次是一样的，只是他不会还会降临在风晶吧？有这个可能。陈雪莉也不确定，其他被关闭大门的位置，时隔多年也会再次降临新的大门，所以说这个是有可能的。轰轰轰，雷声不断响起。哎，这回可怎么办啊？田志奎忧愁的看着天空，几率实在是太大了。就算是跟你也没什么关系了，你反正都去打铁了。陈雪莉斜了他一眼，继续看着天上。程英也注意到了这一情况。连忙通知各处关闭大门的战神，一半去往风晶，其他人去往各大城市。驻军基地运输机加满油，随之准备起飞。整个华国高速运转，他们不敢赌，赌这扇门不会再次落在国内。这可是一扇带来极大灾难的大门。一周的时间中，云层越积越厚。成功了，我成功了。林墨看着手中朴实无华的长刀，武器：冰雷长刀，品质：神器，属性：攻击力：四千杠四千五百。锋利度加五百，力量加一千，能力五。词条：每次攻击自带百分之五吸血。冰属性雷攻击。系统：这个词条是什么情况？林墨记得之前的武器可没有这个东西，即便是红色的武器也没有。神器总该有与众不同的地方，不然怎么能叫做神器呢？说的没毛病。林墨将自己原先的佩刀中的流星火雨注入了进去，不过长刀的名字并没有发生改变。不过他也没在意，一个名字而已。将刀收进刀鞘，林墨走出大门。这天什么情况？林墨看着漆黑的天空，有些疑惑。这是天黑了。林墨，你出来了。你现在赶紧坐飞机离开风晶。发生了什么事？一扇不可抵挡的大门即将降临。你还是离开这里吧。我还是留下来帮忙吧。也许我有办法，说不定。林墨摇摇头，并不打算离开。他拼死拼活打造神级武器的目的，不就是为了这个吗？下位要是图纸，下位神级核心一颗，使用条件神柱师。之前没有显示出来的信息，终于显示出来了。原来除了天灾级大门以外，还有一个下位神级大门。难道你有对付这扇大门的办法？陈雪莉惊奇地问道。她是知道林墨可以关闭天灾大门，但是这扇大门与天灾大门可不是一个量级的，应该算是吧？因为林墨也不清楚这扇大门是不是下位神级大门，不敢轻易做出保证。陈雪莉听到这回答，心也算是放下一半。既然林墨说算是，那就说明有可能关闭大门。这就足够了。哗哗哗，下雨了。之后的一周里，乌云一直都在，大雨也没有停。水位已经达到了三米。话说，确定这不是一场大雨吗？林墨站在房顶，疑惑地说道：“这怎么看都是一场大雨吧？快了，就这两天了。之前的那扇大门就是这样的一个情况。”田庆奎身穿一身盔甲，手上拿着厚重的盾牌，站在林墨身旁。话说，田老师，你今天怎么穿上这身衣服了？你该不会也是个隐藏的战神吧？啊，你不知道吗？田志奎可是双职业者，盾战士和铁匠双职业。陈雪莉疑惑地问道：“他一直以为林墨知道呢，看样子是不知道。不过想想也是，田志奎一直都在打铁，只是在某个时间段活跃了一段时间，就销声匿迹了。双职业，这还是他第一次听说双职业这种东西。嗯，没错，双职业，只不过其中一个是生活职业者而已，所以并不算是什么特殊的。”我比较喜欢锻造武器，所以并没有去参加什么战斗。那你的等级？我呀 ，SS 级战神而已，不值一提。
。田志奎摆摆手，对于自己等级并不在意。林墨眼角抽了抽，一个铁匠 S S 级，虽然是双职业，但这也太离谱了。要不是自己有个系统，说不定现在还是 S 级呢。你的田老师啊，半天不说正题，你应该问问他，打铁技术跟谁学的？活跃的那段时间是跟谁在一起？陈雪莉在旁边说道。林墨疑惑的看着两个人，难道有什么自己不知道的隐情？第九十七章。夏威神级大门，其实也没有什么不能说的。其实我那些锻造的心得都是你妈妈教我的。至于我在时空大门中活跃时期，是你父亲的御用盾战士。林墨张大嘴巴，这也行。你还别不信，你妈妈是个天才，锻造的天才。如果按照你的武器标准来开，你妈妈可是打造出金色级别的武器的。那时候她才二十多岁，不过那些武器都是她给你父亲打造的，其他可没有这个福分。什么？我妈她居然可以锻造金色级别武器？如果让林墨去掉炉子和锤子，让他用普通的东西去锻造，能够打造出蓝色武器就不错了。但他妈妈居然可以直接锻造金色，这根本不是一个级别的。这么一看，这个家里果然只有他是最菜的那个。扎心，太扎心了！你真的不错，完美的继承了你妈妈的优点。林墨眼角抽了抽，田叔，咱别说了，行不行？我现在尴尬的要死。轰轰轰，轰轰轰，一道白色的光柱破开了云层。直直的照在了风晶那个一直没有修缮的废墟中，果然是这里。走吧，到那里等着吧。一行人离开工厂区，等他们来到这个废墟的时候，来到风晶这的战神早已抵达了这里，或者说他们一直都在这附近。毕竟大门如果真的落在风晶，也只有这个位置了。场中的气氛压抑，没有人过多的说话。如果大门打开，他们首先要面对的便是异兽，强大的异兽。这些异兽要比天灾大门中的异兽还要凶猛。唯一的好消息就是，大门一天只会出现一只异兽，等待的时间是漫长的。林墨来到张健这里，张哥，你曾经说过，你也参加过那场战斗吧？嗯，不能说参加，顶多算是在一旁打打下手。那这里的异兽很强大吗？听到这话，张健沉吟了很久。很强，不是一般的强。S 级强者在这里的异兽面前能撑过十招很难。不过也不用太担心，有这么多战神在，也不是不能抵挡。一个确实不行。但是，一百个、两百个还是可以的。时间一分一秒过去了，从下午等到了天黑，一直到第二天天亮，一道门户慢慢在光柱慢慢组建出来，一个个光点构建出了一扇白色的大门。大门的信息也出现在了林墨眼前，名称：夏威神级大门，星球：加兰星，位置：奥特兰湖，坐标：八百五十二点六五四点十三点六七点九百八十一。张哥，你能看到大门的信息吗？什么信息？张健疑惑地看向林墨，没什么，我以为这个大门会有什么特殊之处呢。林墨清楚，这是自己达到神柱师后，系统又升级了。不过林墨现在不是想这个的时候，先搞定眼前的大门才是硬道理。宇宙某处，林长夜，你速度快一点，那扇大门快开启了，再不去就晚了。要是孩子出了什么事，你一年别想上床睡。李佳言抱着双臂，无语地看着睡觉的林长夜，这人怎么就不长心呢？那可是唯一能够与蓝星接触的一片区域了，哈欠，不要着急嘛，还有十分钟呢，时间够呢。林长夜从躺椅上站了起来，伸了个懒腰，走吧。林长夜带着李佳言朝着湖泊走去，湖泊周围的异兽看到他们，连忙逃跑。这个距离应该可以了。林长夜抽出随身的长刀，朝着空地比量了一下。如果林墨在这里，一定会发现这把长刀居然是一把神器。嗡、嗯，咔嚓咔嚓，林长夜随手挥出一刀。一道裂缝出现在两人眼前，他向里看了看，没错，就是这条通道。走吧，林长夜拉起李佳言的手，直接冲了进去。不到两分钟便走了出来，打量了一下四周，没错，就是这里。这里还真是一点都没有变呢。别欣赏了，大门已经出现了，那只异兽已经过去了。一条巨蟒正盘在那里，等待着大门的开启。一只小虫子而已，有什么可怕的？话是这么说，林长夜提着刀便过去了。感受到外来人的气息，巨蟒睁开双眼，看向身后。当看清来人后，双眼中充满了惊恐。林爷，什么风把你给吹来了？怎么，你还想去那面？当然，看来收拾你收拾的轻了，是不是在让我给你松松骨？哪能呢？我也是逼不得已。这不是上面下了指示吗？不然我也不想来。巨蟒低下头，小心的解释道：“那你现在离开吧，我想你也不想我出手吧。”巨蟒看了一眼远处少了一个山头的山，吞咽了一下唾沫。这可不能怨自己啊！眼前这人可不好惹。我现在就走，但是后面还有挺多新来的小兄弟，那些可跟我没有什么关系。行了，赶紧走你的吧。林长夜摆摆手，让巨蟒赶紧离开。
巨蟒扭动着身躯，飞快的离开大门这里，时不时的回头看一眼林长夜，见他没有追来，不免松了口气。这两人不是早就走了吗？怎么又来了？真是晦气！好了，我们就在这里等吧，相信他们很快就过来了。林长夜随便找了个地方坐了下来，大门之外，时间差不多了，所有人准备好，不要让异兽跑出这个范围。林国兴接过这里的指挥权，指挥着一众战神。很快，大门打开了一道缝隙。所有战神抽出武器，等待着异兽的出现。然而半小时过去了，大门也早已全部打开，但一只异兽他们也没有看见。这什么情况？田志奎疑惑地看着眼前的大门，他记得当年大门打开，异兽就冲出来了，这怎么没有呢？来一百个战神，我们先进去探探路。林国兴皱眉看着眼前的大门，这么放着不是这么回事，还是带人进去吧。很快，一百名战神站在林国兴身后，跟随林国兴走了进去。田志奎就是其中一员，至于林墨则被阻拦在了外面。过了半小时后，第二批人也跟着进去了。林墨和林冉便是其中一员。第九十八章，知道了，我会努力的。林墨一进去，发现左右人散乱的站在四周，这是什么情况？难道说这个时空之门身后没有异兽？还有田志奎那委屈的表情是什么鬼？怎么那些人都围在那里？陈雪莉回头看到林墨和林冉两人，连忙招手。林墨、林冉。你们两个快点过来！见陈雪莉喊自己，林墨带着林冉朝那里走去。那一圈人让出了地方，看到林长夜的脸庞，林墨总觉得这个人好眼熟。没等他想出来，林冉已经跑过去了。是妈妈和爸爸吗？两人离开的时候，林冉已经有记忆了。对于印在记忆深处的长相，林冉怎么可能会忘记？乖女儿，你都长这么大了，实力也强了，不愧是我的女儿。李佳言抱着林冉，轻轻拍着后背。吴妈妈，我还以为再也见不到你了呢。原先那个性格坚强的姐姐，直接变成了爱哭鬼。林长夜和林墨对视着，对于眼前这个男人，林墨脑海里一点印象都没有。但他知道这个是他的父亲。爸，嗯，没想到你最终可以达到你妈这个高度，武器打造的不错，继续努力，争取超过你妈妈。林墨嘴角抽了抽，自己锻造水平已经是蓝星天花板了，好不好？自己还怎么提升？知道了，我会努力的。既然你打造武器，这些东西就送给你吧。反正你妈现在已经可以打造中位神器了，这些下位神核已经没有用了。林长夜拿出一个布袋，里面装着颜色各异的菱形八面体，大小如婴儿，拳头大小。林墨刚接到手上，叮，检测到高级能量物质，开始吸收，吸收完成，开始晋级，晋级 1%2%。啊，布袋瞬间轻了不少，不过也不亏。他本以为现在的系统已经是到头了，没想到居然晋级了。林长夜发现这一幕，并没有说什么。只当是林墨自己已经可以锻造空间装备了而已。母女俩已经谈完心了，林冉来到林长夜这里，抱了一下他。爸，我没有让你失望吧？当然没有，你的天赋我们可是知道的，只是没想到你居然比我成长的速度还要快。一开始看到林冉的时候，林长夜很吃惊。按照当然的检测，林冉升级到 S 级至少要40岁，但没想到居然会提前这么长时间，而且还是 SS 级，简直就是出乎了他的意料。不过看到他身上的这些装备的时候，林长夜也释然了，有了这些装备，参加各种战斗简直不要太简单，只要稍微用心一些，早晚会达到这个地步。听着林长夜的话，林墨再一次扎心了。他脑海里已经想到了，如果自己只是个普通人话，可能现在不是自己过来的，而是被人带过来的。自己的父母不会说他的职业，也不会说他的等级，而是去夸孩子长高了、变白了、长胖了等等等。哎，亚历山大呀，小默默，快来让妈妈抱一下。林墨嘴角抽了抽，小默默是什么鬼？我这么威武雄壮的男子汉，这名字合适吗？再不合适又能怎么样？自己还不是要乖乖的过去，让妈妈抱一下。默默长得又高壮实，一定会有很多人追吧？嗨嗨，这个暂时没有考虑。那怎么可以？赶紧找个人结婚，给我们生个大胖孙子。林墨尴尬的不知道怎么接话了，怎么生？难道要自己一个生吗？对了，你这把武器应该是神器级别吧？李佳言指着林墨腰间的长刀问道：“嗯，妈，你怎么知道的？难道自己的老妈也有坚定技能？”“嗨，这玩意我打造的没有一百也有八十了，当然熟悉了。”林墨感觉自己这一天是自己遭受打击最多的一天，自己累死累活的打造出来的武器，在自己老妈那里感觉就像烂大街的一样。李佳言拔出长刀看了一眼，随意摸了摸，摇了摇头：“儿子，你还要努力才行。这把刀顶多算是刚刚踏进神器大门而已。”虽然不知道你在蓝星是如何锻造出神器的，这里添加的东西与神核有些关系。如果是我来锻造的话，
，这把长刀至少也能踏入中尉神器级别。林墨已经习惯了，对于这种扎心行为已经无所谓了。不过也很不错呢，没想到我儿子继承的是我的才华呢。李佳言拍了拍林墨的肩膀，好了好了，现在不是闲聊的时间。林长夜打断了母子之间的谈话，我和佳言两个人并不能在这里待太长时间。你们记住一点，这里的异兽的实力很强大。没有 S S S 级实力，不要进来。想要击杀异兽，一定要尽快晋升到 S S S 级，并且要20人以上才能与这里的异兽平分秋色。不过，林墨的武器对这些异兽还是有很大的作用的，所以林墨你也要努力，在两个月的时间内锻造出20把神级武器。林长夜已经帮助他们拖延住两个月的时间，他相信他们一定可以的。最后，这扇大门的世界中有一处通往下一个维度的大门，但实力未达到神级，切勿前往。所谓的神级。就是你们可以在这个里撕裂空间，横渡虚空。林长夜随手挥刀，一道空间裂缝出现在众人眼前。人们被这一下镇住了。林长夜已经这么厉害了，我们要离开了。你们小心一点吧，实力弱小的人还是继续留在蓝星吧。记住，神级只是开始，不要自大。说完之后，林长夜连忙带着李佳言离开这里。他虽然已经算是超脱之人，但是在更高的维度上，他顶多算是中等偏上罢了。看着消失的两人，众人神色凝重。S S S 级，全国总共也没有几个，那几个都已经死在战场纸上了。S S 级想要晋升 S S S 级可不是那么好晋升的。林冉擦了擦眼睛的泪水，神情再次坚定起来。他一定要晋升 S S S 级去找到自己的父母。林默摸了摸下巴 ，S S S 级吗？自己现在就是了。可惜现在是空有实力，没有能力。第九十九章，怎么都矮了？战神们检查了周围十公里，没有发现一只异兽。一行人通过大门回到了现实世界。所有辅助类 S S 级战神以及 S 级战斗职业留下来看守大门，其他人前往各个高级大门进行训练，生死之间才有晋升的可能。林墨，那两扇天灾之门打开吧，他们需要这个。如果是之前，林国兴恨不得将所有大门全部收走，但是现在他真想多几扇天灾级别的大门。好，那大门的位置，位置就放到宇宙国吧，即便是出了问题也没什么。宇宙国那里已经没有什么人了。要么去往了鹰将，要么已经战死在战场，留下来的已经很少了。好，那一会就过去放着。在林国兴说完之后，战神们有序的撤离，前往全国各地的时空大门。至于天灾级大门，将留给最有机会成为 S S S 级实力的战神们使用。这时，林默想起了之前获得的血脉，也许给这些战神加入血脉会起到不同寻常的作用。只是林默手上没有合适的异族核心了。林叔，如果你们遇到强大的异族，可以将他们尸体带回来。可能会有奇效，一定要是那种本身实力强大的异族，那种依靠外力的就算了。嗯，我会通知下去的。既然林墨说了，那就肯定是有用的。只要能够提高能力，林国兴什么都可以去尝试。林墨与叶枫他们回到家，到家之后，林墨手上多出一颗灰暗的核心，野蛮人的核心，里面具有蛮荒血脉。至于这个血脉注入人体之后会发生什么，林墨也不清楚。我这里有颗异族的核心，注入人身体会产生变化，增强实力。或者身体发生变化，这都说不准。不知道你们谁想要尝试一下？林默并不担心人会死亡，系统说没有问题，那肯定就是没问题。唯一担心的只有后遗症。我来吧，我皮糙肉厚没事。程铁柱站起身，来到林默身边，他就一个盾战士，就算是出了问题也没事。S 级的盾战士多了去了，少了他一个也没有什么大碍。铁柱，我是队长，我来，你坐下。叶枫上前拉住铁柱的胳膊，就往回拉。队长。你不能做，你马上就能够进入 S S 级了。你是很有希望进入 S S S 级的，这种事还是我们来做吧。程铁柱推来叶枫的说，将他按回了沙发。林默看着手中的核心，有些无语：“你们这生离死别的什么意思？不相信我是不是？”那个，我打断一下，这只是身体会发生变化，不是死亡。你们在想什么？叶枫揉了揉鼻子，这不是担心吗？毕竟是他的队员。准备好了吗？林默看向程铁柱。准备好了，随时可以开始。程铁柱点点头，不由得吞咽了一下唾沫。萧月准备好，人不行了，抓紧治疗。听到林默这句话，陈铁柱更加紧张了，脑门不禁冒出细汗。林默可不管你怕不怕，直接将血脉从核心中抽了出来，核心变成碎片。林默手中多了一个红色的球体，随后直接注入到程铁柱心脏的位置。程铁柱只感到一股热意顺着心脏流往全身，之后便再也没有其他感觉。感觉怎么样？一群人紧张地看着程铁柱，没啥感觉，就是有点热。早知道是这样，我就不紧张。
突然，程铁柱的皮肤开始龟裂，血液顺着伤口流出。只见那伤口一会恢复，一会开裂。短短一分钟的时间，程铁柱身体如同包了一层血痂一般。这应该没有什么问题吧？叶峰看着声音中气十足的程铁柱，喃喃的说道：“肯定没有问题。”林墨只知道一点，人肯定是死不了就是了。其他人都紧张的看着程铁柱，尤其是萧月。此时的萧月已经把那根法杖拿在了手上，上面的宝石映亮起了光。不过还好的是，手上的技能没有一个释放出去的，这就说明程铁柱生命体征还算良好。半小时后，见程铁柱没有问题后，他们也只是时不时的看一眼而已。他们心里就一个想法：这血脉注入看起来真疼。程铁柱晕过去了，脸上依旧是痛苦的神情。咦，你们有没有觉得铁柱体型好像变大了？这么一说，好像确实啊，感觉又粗壮了不少。这腿都到这了，怕不是有三米高了吧？众人啧啧惊奇。没想到注入个血脉还会有这种效果，林墨也是没想到。不过想到这个金河的主人就知道了。野蛮人普遍身高都在三米左右，最高的一个都三米五了。看来这应该是血脉的原因。不多时，程铁柱清醒了过来，死好舒服，站起身伸了个懒腰，差点碰到了天棚。咦，怎么睡了一觉，房子变矮了？你们也跟着变矮了？怎么回事？几人无语的看着程铁柱，这人是傻了吗？林墨也有些怀疑。难道野蛮人的血脉会让人变傻吗？毕竟那些野蛮人就穿着兽皮，怎么看也不是很聪明的样子。还好，程铁柱并没有这种状况。啊，原来是我长高了，怪不得呢。此时的程铁柱身高已经差不多两米五左右的样子，虽然没有野蛮人高，但是在蓝星上算是最高的那批人了。好了，不要说这些没有用的了，看看自己的实力有没有变化。林墨打断了他的自言自语：“现在实力才是他要关注的点，有变化。”我现在的实力应该是在 S S 级边缘的位置，距离 S S S 级只有一线之隔。听到这话，林墨有些羡慕了。这么说，自己要是注入这种血脉，岂不是直接突破 S S S 级了？可惜了，这个只是潜力为 S 级的血脉，感觉这个等级还是差了一点。系统升级刚刚过了 20% 估计要过两天才能够晋级完成。现在商城都没有办法使用，所以林墨也不敢轻易下结论。其他人也很羡慕程铁柱。只是这个后遗症多少有些让人接受不了，尤其是林染和萧月，女孩子嘛，长得过高可不是什么好事。第一百章，同意了，你们几个要不要？我这里还有几个。林墨手中并不多，只剩下三个了，其他的基本都被他使用了。他想着这个东西没有什么用。叮铃铃，林墨拿出手机，居然是程英。喂，程叔，林墨，这次找你呢也是逼不得已，你现在方便吗？逼不得已。林墨眉头微皱，有什么事自己接受不了的？好像应该没有吧？他不记得自己有什么忌讳吧？我现在方便，您说吧。林墨来到自己的房间，将门关好。就是关于从人类身体中抽取出来的职业继承问题。这么一说，林墨想起来了，他之前确实抽取过人类身体中的核心。由于遇见国外的人概率很低，想要获得大量的这种职业核心，唯有对自己人下手。当时自己觉得这件事做起来不地道，所以他并不想做。我们挑了几个区域做了一下调查，所有的职业者都希望自己的能力能够得到继承，他们并不在意对他们的遗体做了什么，只要能够让人们好好生活下去，怎么样都可以。听到这话，林墨沉默了。其实也不是不行，只要他们同意，我可以去做。林墨经历过这个神级大门之后，林墨看开了，职业者是一切活下去的基础。如果职业者越来越少，对于整个国家来说是致命的。你同意了？那太好了，那明天你来一趟首都吧，东西都准备好了。林墨，你们在哪里弄了那么多尸体？嗯、呃，其实也没什么，就是利用你给的万能钥匙，我们派人去了英将那面，还有一些其他与我们不是很友好的国家，搞了一批人罢了。其实也没有多少，不到一千个。当然，除此之外，还有前一段时间牺牲的人，在与家属沟通后留了下来。行吧，明天我就过去。反正对于林墨来说，这就是挥挥手的事。好，那我就在这里等你。嗯，挂断电话，林墨看了一眼系统。还在升级中，估计等他从首都回来之后，系统应该就升级完成了。怎么了？需要我们帮忙吗？林墨从房间出来后，叶枫连忙问道：“不用，就是去一趟首都的事。”以林墨现在的实力，现在这个世界上能够伤到他的还真没有几个。也许他的技巧没有什么，但是力气倒是有一大把。只要被他抓住，直接锤爆。第二天中午十一点，林墨准时抵达首都驻军基地。和他一起来的，除了叶枫的暗夜小队，还有张健和林冉。他经过林冉一下午的教育，最终答应让他们一同前来。走吧，全部都准备好了。
。程英早就等在了这里，见到林墨，连忙走了过去。嗯，那就一起过去吧。三辆车朝着目的地开去，目标是一处医院。你们把尸体放到了这里，我还以为会像风经那样放到一个仓库里呢。毕竟林墨的第一次就是在冷库完成的，冷库是我们的下一站，这里是我们自己人。程英摆摆手，国外的那些肯定不能在这里，医院这里可装不下这么多人。国内的人，林墨深吸一口气。昨天一晚上给自己做心理建设，就是为了面临这一幕。在经历了那么多事后，他对于这些奋战在前线的职业者打心里充满了敬意。但一想到要在对方的身上动手，心里总是过意不去。你不要有太大的心理压力，这些人在知道这件事，心里是开心的。而且这些能力的第一继承人是他们的亲属，如果这些亲属不想继承，将留给别人。程英安慰道。林墨点点头，嗯，我知道。来到医院，一行人直奔地下停尸间。这里早就有人等待了，除了首都卫队的人以外，还有不少人等在这里，年龄大小不一。看到这里，林墨心里也有了答案，想必这些就是他们的家人。唉，林墨也不知道怎么就叹气了。把柜子打开吧，程英指了指停尸柜。是，一个个停尸柜被拉开，一共二十四具尸体。程英看了一眼林墨，林墨点点头，伸出右手。这次。林墨没有一次性全部拿出来，而是一个一个尸体这么抽取。尸体散发着光芒，一颗核心飞向林墨手中，到手的核心放到了身旁的一个床上。来个人吧，将姓名写上。林墨开口说道：“既然说亲属有第一继承权，那就要有名字。”一个士兵从大门的位置去下一个本子，在上面记录着名字，并将核心按照顺序摆放。花了半小时的时间，将所有核心取了出来。这些死去的职业，这大多都是 A 级实力者。有的是与异族战斗死亡，有的是与异兽战斗死亡。他们抽取出来的核心，很多都达到了 S 级，甚至有些达到了 SS 级。达到 SS 级核心的人，年龄都还很很小，或者的时候，他们曾被称为天才。林墨看着那些年轻的面孔，不禁想到：如果没有这些灾难的话，他们一定还快乐的生活着吧。林墨拿起一个核心，谁是叶修的家属？需要继承吗？只是一个 SS 级核心，雷电法师和陈雪莉的一样。可惜一点就是没有成长起来。如果成长起来，相信他的实力一定很强。我是，我是我爸爸的女儿。一个七八岁的女孩走了过来，林墨皱眉，这年龄是不是太小了一些？系统，年龄这么小，真的可以吗？请放心，宿主，哪怕是婴儿都可以注入，这个跟血脉是不一样的。林墨点点头，小朋友，你知道继承这个需要做什么吗？知道，继承父亲的意志，打跑一切敌人。小女孩一脸坚定地看着林墨，林墨叹息一声，随手将核心中的钟的职业抽取了出来，一团白色光球出现在林墨手中，其中还有着丝丝电流，核心变成了碎末，散落一地。看着眼前神情坚定的女孩，林墨将职业注入到小女孩的体内。只见，第101章，你说话还真是够简洁的。只见小女孩身上冒着光芒，不断有闪电在身上浮现，林墨不禁有些担心。虽然说系统说没有事。但是眼前的情况怎么可能没有事？叮，系统升级完成。嗯，系统居然提前完成升级了。不过暂时还不是看的时候。五分钟后，小女孩身上的光芒慢慢收敛，直到消失。就是不知道潜力有没有下降。宿主可以试试鉴定技能。难道鉴定技能再次升级了？林墨尝试性的在小女孩身上用了一下技能。姓名：叶子辰，种族：炎黄族，年龄：八岁。等级 C 级，职业雷电法师。等等，不是说职业觉醒最高不是只能到 D 级吗？这怎么直接就 C 级了？这都已经达到驻军部队的实力了。死亡的人类身体中的核心会保留死去那时的实力，当注入到另一个人身体中时，只会降低两级的能量用来融合。这与个人觉醒是有区别的，所以 C 级是一个很正常的情况。原来是这样。不过这个种族是什么情况？自己不才是炎黄子孙吗？跟出同源。行吧，你就不能给我说全了吗？按照林墨的理解，这个星球上的人类可能是他那个星球上的一批人来到这里发展出来的，只是到底是怎么来的呢？系统，这个你总该能告诉我了吧？时空之门，林墨，你说话还真是够简洁的。不过系统都说到这里了，他心里也有了猜测，估计是他原先那个星球曾经也有过时空之门，其中一部分通过时空门来到这里定居了，或者说关闭大门回不去，只能在这里定居了。这让他不得不怀疑，以前所谓的神话故事是不是就是这些职业者搞出来的？雷公电母是雷电法师，刑天就是盾战士，再加上其他的一些职业构成了那些神话。林墨摇摇头，嗯
，自己肯定是想多了。这个世界的上的职业者可没有那些神话说的那么强大。”林默接着将剩余的核心注入到其他家属身上，最后还剩下了六颗。这六个人只有父母，没有孩子，所以并没有人继承。程英神情低落，在前线有一个原则，那就是让有年龄大的先上，之后才是有后代的。最后才是没有后代的，但有时候就是那么事发突然。那这六颗就先给你们吧，到时候需要用的时候来风晶找我就行了。之后他们拉到了首都一处冷库中，这里的守卫要比医院那里多太多了。虽然是尸体，但对于华国来说，这也算是一个战略资源。程英每次想到这里的时候都想笑。林默的出现直接创造出了一个新的资源——尸体资源。幸好现在国外的人还不知道，不然说不定要在尸体上安装炸弹，直接将身体炸个稀碎。在这里，林默就不需要一个一个来了，直接伸手将所有的职业核心全部取出，随手放到一旁早已准备好的编织袋中。好了，这些尸体可以埋了。林默将袋子系好，随口说道。整个过程不到一分钟，这些尸体便完成了他们的使命。接下来我们去哪里？林默询问道。程英也没想到林默速度会这么快，他本以为林默速度再快也需要半小时的时间，人他早就准备好了，只是没有这么快到这里而已。二十分钟之后。他们就会赶往这里，所以我们等一会吧。失算了，等待期间，林默才有空查看系统。首先就是自己的信息变化了，姓名林默，等级 S S S， 职业神助师，级别下位神级零十，升级任务铸造十件下位神级装备，并且其中至少有一件装备注入下位神级能力。他本以为自己的铁匠等级达到神助师就结束了，没想到后面居然还有等级系统。我妈现在是什么级别？李佳言为上位神级铸造师，好吧，自己果然还是最菜的那个人，他就不该问。之后，林默便看向商城，商城中多了好多图纸，天机武器、粒子枪、暗物质狙击枪，这些图纸全部都有，购买需要下位神级核心。至于打造武器的材料，上面也给了，甚至已经精确到了门的编号，还真够贴心的。只要这次防御住那个大门的进攻，他就有信心将这些打造出来。将华国的实力提升起来，看了这么多东西，也就天机武器可以先建造出来。有了这个，至少在现实世界，中华国安全性会大大提高。至于单兵武器，一点点来吧。没多久，一队千人士兵被运兵车送了过来。看到这些人，程英是一脸的自豪。林默，我跟你说，这些人，你别看他们只是普通人，但是他们却是各个驻军中的兵王。他们大多数凭借自身的实力，可以与 D 级职业者分个高低。甚至有些都可以战胜 C 级职业者。程英的话虽然有些夸张的成分，但大部分都是真的。由此可见，他对这些士兵是多么的认可。他相信，只有这些士兵拥有了职业者的能力，一定可以变得更强，甚至能够再多出现几个战神。现在可以这么说，华国的战神绝对是全世界第一的。当然，明面上的战神数量顶多排在前十。至于为什么这么多年还没有暴露出来，因为知道的人早就变成了尸体。看来今天有的忙了。林默伸了个懒腰，注入布匹抽取，这个要一个一个的来。即便是系统现在已经升级了，但是注入技能依旧没有任何变化。从中午到下午，林默坐在椅子上，拿出核心抽取职业，注入人体，一直重复着这一个动作。终于在下午六点的时候，林默总算是将所有的核心用完了。而华国再次多了近一千名职业者，还不是靠神识觉醒的职业者。走走走，饭菜都准备好了，这次可是给你们准备的大餐。程英连忙叫上所有人，朝着一家星级酒店走去。他这可是下血本了，这地方他也是第一次定位置。第102章，一点都不痛。时间过得飞快，转眼间一个半月的时间已经过去了。S S S 战神又多了几个，但是这些远远还不够。也许他们可以阻止异兽入侵，但是想要击杀，单靠这些还是不够的。一处高级秘境之中，陈雪莉，快呀、啊！邻国星几人遇到了一批难缠的对手。但脸上的兴奋之色却掩盖不住，越难缠就越证明实力越强，那这些异族核心潜力就越强。之前他们给林默带去过很多异族尸体，然而出来的核心大多都是 B 级的 ，A 级都是少数。A 级注入之后，身体会有小幅度变化，整体实力也有些许上升。但是想要达到成铁柱那种效果，至少还是要 S 级的血脉之力才可以。陈雪莉单手朝天一指，一道道落雷朝着前方的异族轰去，闪电的速度。即便是异族也无法捕捉，直接劈成了焦炭。该说不说，所有职业里还是雷电法师杀伤力最大。我们这些近战职业啊，真是不好混。陈雪莉听到这话，翻了个白眼。啊，男人，你什么实力我还不知道吗？其他人站在一旁看热闹。
林国兴眼角抽了抽，我有个屁的实力，我就一近战，哪有你这攻击厉害？你压箱底的技能，你怎么不用？我要是没有忘记的话，应该是一米宽十米高的刀气吧？我那不是速度慢吗？而且那只能单对单。林国兴连连摇头，自己这压箱底的技能可不是那么好用的，光是蓄力就要五分钟的时间。但让要是用小一点的刀气，他倒是可以随时挥出，只是那个攻击力就算了。行了，赶紧把尸体带上吧，别让其他小队赶超了。几乎所有的战神队伍都在高级时空之门中寻找异族，至于天灾大门，那里还是算了吧。那些异族可比这些异兽强悍多了，而且那种运用高科技的异族更难对付。林国兴拿出万能钥匙，打开一扇大门，一行人一人扛着几具尸体离开了这里。再一出现，便是风晶那座工业区。还别说，林墨这东西还真是有用，随时都可以传送回来。是啊，这次林墨好像又打造了十把。听说两座天灾之门中的异兽已经很少了，能不少吗？本来那里面的异兽分布的就不是很密集，按照林墨这个搞法，怎么可能还有？他们来到冷库，将尸体放在了里面。现在这个仓库里已经储存了不少尸体，长相各异的尸体分门别类的摆放好。不知道这次的异族怎么样？还有半个月的时间了。林国兴很忧愁啊，那可是林长夜都提醒的地方，能让他这么提醒，显然不是那么好相遇的。这时林墨来了，林叔、陈姐，你们回来了。是啊，这可是我们好不容易才遇到的。鬼知道他们跑出去多远，才遇到这么一批异族。但是他们正好也在和异兽战斗，给了他们这个机会。那我来看看是什么能力。林墨看着眼前十具烧焦的异族尸体，就知道是陈雪莉的杰作。每次弄成这个样子，他对烤肉都开始变得无感了起来。主要这玩意他每次都很赶巧，现在他就能闻到一股肉香味。爱自己已经来得很晚了，怎么就还是遇到了？林墨伸手将眼前的尸体中的核心抽了出来，十颗核心落在了手中，其中的信息也显现了出来：种族金特罗族，产地叶罗星，血脉亚龙人血脉，潜力 S S 级，备注仅可注入非异兽生物中。我去！林墨瞪大双眼，居然是 S S 级血脉。要知道，最近遇到的可都是 S 级血脉，依靠这个血脉，他已经制造出不少 S S 级战神了。S S 级血脉岂不是可以制造出 S S S 战神，甚至说可以创造出超出 S S S 级的战神？林叔，你们谁还是 S S 级？最好是男的，女的就算了。经历过这么长时间，林墨也搞清楚了一点：注入这个血脉，多少会跟这个种族长得有些像。亚龙人血脉，在林墨看来，身上或多或少都会长出一些鳞片。我来吧，是朱景业。朱叔啊，你忍着点哈，这个过程有点痛。反正至今为止。他还没有遇见一个不痛的，放心吧，你朱叔什么没经历过，就这么点痛算得了什么？虽然说也看到不少人痛得滋哇乱叫，但是他才不信这玩意能有多痛，又不是断胳膊断腿。行吧，你要是痛就喊出来，憋着难受。说完，林墨将一个核心中的能力抽了出来，这次是一个火红色的光球，里面浮动着类似西方龙的图案。林墨呲呲牙，这看起来好像就很痛的样子。朱叔，你自己说不怕痛的。林墨缓缓地将血脉注入到朱景业的身体中。朱景业一开始还抱着无所谓的态度，他想要给他们做一个表率。职业者一定要比普通人更加坚强，意志要更加坚定。然而，当血脉注入的时候，他更加坚信他们的意志一点也不坚定。这不就是有一点热吗？哪有什么痛痛痛？死！朱景业脸色通红，面部扭曲。朱说：“实在不行，喊出来吧，喊出来就舒服了。”我喊什么喊？一点也不痛。林墨嘴角抽了抽。你要是不痛的话，你浑身哆嗦什么？而且这脸都红成什么样子了？其他人也无语的看着朱景业，都多大岁数的人了，硬撑什么？我说景业啊，差不多得了，这时间可长着呢，我真不痛啊！你看我还能随便走呢。朱景业站起身，朝前走去，只是这路线多少有些不值。扑通！朱景业整个人倒在了地上，整个人不住的抽搐。他没事吧？林国兴多少有些担心，毕竟朱景业的年龄可不小了。放喜吧，注入了这么多次，还没有出现一次事故，应该没事吧？地上的朱景业时不时的抽搐一下，看起来确实还挺吓人的，身上也血红一片，不过相比程铁柱那时候好多了，至少没有出血。第103章，血脉很强，结束了吗？朱景业从地上坐了起来，结束了，血脉已经完成了。林墨打量着朱景业，还别说，这个血脉还真是帅气。呃，我的手怎么变成了这个样子？只见朱景业的双手变成了爪子，指尖带有长长的指甲，看样子就知道攻击力差不多了。鳞片布满了整个胳膊，就连胸前和脖子的部分都有。你可以尝试着控制一下
，这些外在特征其实是可以收回的。朱景叶经过多次尝试，总算是可以轻松控制鳞片浮现。好了，别玩了，感受一下自己的实力。”林国兴连忙催促道：“要是真的可以提升到 S S S 级，那他们的数量绝对是够了。”好，我感受一下。过了片刻，实力确实到了 S S S 级，但是我感觉普通的 S S S 级战神并不是自己的对手。朱景叶握了握拳头。这实力简直比自己之前强大太多了，这肉身的力量简直是太强悍了。不过想想也是，如果不是靠着陈雪莉那强大的雷电之力，他们估计会费不少功夫。林叔，你要不要尝试一下 ？S S 级已经是很强大的血脉了 ，S S S 级到现在林墨还没有遇见。他商城之中确实有不少 S S S 级的血脉，但是这些血脉可都是需要神级下位核心 C 才能兑换的，他现在可没有。好，我也试试。林墨将血脉注入林国兴身体中，林国兴只觉得浑身痛得要命。嘶哈哈！朱景叶，你是真牛，这么痛居然忍着，我是真服你。林国兴一脸痛苦地看向朱景叶，这他都能忍，为了面子也是服了。最终，林国兴也没有顶过疼痛晕了过去。不过这一切都值了。当他醒过来感受自己实力的时候，他感受到自己的实力已经突破了之前的那个瓶颈。至于到了什么层次，林国兴并不清楚。至于其他人，并没有合适的人选。这个血脉更适合近身搏斗职业。林墨将其他的尸体抽取之后，只留下 A 级以上血脉，其他的随手扔进系统背包中，以后留着兑换一些商品就行了。与林国兴他们打个招呼，林墨便回了自己的家。他姐林冉并没有在家。系统，为什么我给自己注入不了血脉？林墨刚才尝试这往自己身上注入血脉，然而没有任何反应。宿主，你的炎黄血脉才是最厉害的血脉，即便还未激活，但是他依旧拒绝其他血脉入侵。林墨一愣，还有这说法呢？可是他们的血脉也是炎黄血脉吧？毕竟之前的那个小孩的种族显示的可是炎黄族。这里涉及到了血脉的纯度的问题，以及灵魂印记的问题。由于宿主来自祖星，灵魂印记在潜移默化的改变你的血脉纯度，或者说你的灵魂印记之中有祖星的意志，而意志凌驾于一切之上。林墨点点头，虽然不知道系统说的什么意思，但是林墨觉得很牛逼的样子。那我怎么才能像他们那么厉害？他对于那些血脉能力可是眼馋很久了，宿主可兑换商城中的炎黄血脉，或者是炎黄之气。林墨连忙打开商城，搜索炎黄血脉。死，这尼玛是不是有些离谱了？炎黄血脉，祖星至高血脉，兑换需要至高神神格 X 十。虽然不知道至高神是什么，但这看起来就牛啊！按照他这个意思，自己还要杀十个至高神才能兑换炎黄血脉。我劝你不要太过离谱。系统，至高神是什么？突破 S S S 级之后，将打破自身枷锁，便是这里所谓的下位神。之后便是中位神、上位神以及主神。之后便是至高神。至于至高神是什么，你可以把它当做祖星传说中的金仙那个级别就行了。林墨对这方面了解的不是很多，但是看电视剧的他还是知道一些的。金仙真不算什么太高的境界，而且按照系统所说的 S S S 级便是这个世界的天花板，几乎可以说是后最强战力。但可能是因为蓝星规则的原因，实际的 S S S 级并没有多么强大。至于他父亲，在林墨看来，应该在蓝星的时候就打破了自身枷锁，成功进阶下位神，不然不可能两个人就可以关闭那么一座大门。但是不管怎么说，炎黄血脉，林墨是不用想了，他的级别还达不到。林墨看向炎黄之气，初级炎黄之气提高 0.1% 血脉纯度，兑换价格一颗下位神级核心。除此之外，还有中级、高级。分别提供 1% 和 5% 而这些都是有限制的。初级最多可提高 10% 中级最多可提高 20% 高级可提高 30% 不对啊，剩下的 40% 呢？请宿主加快升级速度。行吧，又是等级不够，看来捷径不好走啊，自己还是要踏踏实实的打铁锻造才行。林长夜和李佳言刚回到自己的家，一个人出现在了这里。林长夜，你私自去往了下界。赛德，我去了你又能怎么样？你咬我呀！你，赛德伸出手指指了一下林长夜，看到林长夜旁边的那把长刀，不甘心的将手放了下来。他可不想再次尝试被砍断手指的滋味。本来被砍断手指其实没有什么，但是不知道那把武器中封印了什么，被砍之后痛感直接增加了十倍。即便他已经成神，依旧忍受不住那个痛苦。你知道我和伊斯坦两人费了多大力气才放出那扇大门吗？你居然下界去帮助你的族人？赛德气愤的说道。上次他去下界安放的时空之门。感受到的气息就是蓝星的，这次倒好，林长夜直接就下去破坏规则。你也可以去自己的星球阻止啊，我又没拦着你。
。林长夜斜了他一眼，赛德那个气，他倒是敢啊。可是他们族人最高的只是主神级别，连至高神都不是。至于眼前的这个林长夜，他们的，赛德整个人都颓了下来。我希望你不要再插手了，这是上面的安排。知道了，后面我不会出手的。那你最好说话算话。第104章，做了战宠就不好下手了。等赛德离开之后，长夜，你真不管孩子他们了？我当然不管了，毕竟我都答应了。但是你又没有答应。林长夜不禁笑道：“啊，这些个所谓的神，早晚被你玩死。”李佳言翻了个白眼：“切，他们算哪门子的神？要不是上面的人让我待在这里，我早就带你离开了。”林长夜伸了个懒腰，看向天空。不过，万一这些神去蓝星呢？哈，就他们。明天就是最后一天了，我们要前往那座大门了。林默，你要去吗？张健擦拭着自己的长剑，这把可是林墨送给他的最强的一把宝剑。至于之前那把，已经放进了他的收藏室中。去，当然去，那里有我很需要的东西。无论是血脉提纯也好，还是说要是图纸，这些都离不开那里的核心。行，那你跟我们一起去吧。至于大圣他们，还是留在这里吧。张健看着远处三个异兽说道：“留下来吧，他们实力还早呢。”林墨本以为这些异兽已经够用了，没想到这才是刚刚开始。不知道那个大门中有没有适合作为战宠的异兽？他摇摇头，不行，做了战宠就不好下手了，还是先以获得核心为主吧。第二天，他们踏上旅程，来到了那座下位神级大门。此时的大门附近，战神已经聚集在了这里。当然，很多并不进入大门，而是在外协助。主要进入大门的还是以 S S S 级实力为主。经过林默的一段时间努力 ，S S S 级战神已经高达40个。其中不乏林国兴这种即将突破 S S S 级的强者。林默看向天空，他不知道为什么，他总感觉在蓝星中自己的实力有被限制的感觉。上次进入这扇大门的时候就感受到了，自己实力要比在蓝星要强一些。林默跟随着这些战神一起来到了大门之中，果然，林默感觉自己身上仿佛有什么限制被解开一般，实力变强了许多。我去，老林你怎么会飞了？一声惊呼吸引了众人的目光。只见林国兴漂浮在半空之中，可以随意调转方向。我也不知道，只是感觉在这里自己可能会飞，只是并不能飞多快，顶多能达到汽车的速度而已。林默摸了摸下巴，可能蓝星真的有限制也说不定。没看到林国兴在这里都会飞了吗？就是这速度并不是很快。系统 S S S 加就能飞了？可以，但是持续时间不长。看样子不如自己的翅膀好用。好了，就在这里等着吧，相信很快异兽就过来了。林国兴安排出去一部分人观察着四周，其他人待在这里休息。林默也没有闲着，直接张开翅膀升上天空。来到天空之中，林默明显感受到越往上阻力越大，这是他在其他时空之门中没有过的感受。他四周环顾一圈，他们所在的位置是一处山脉之中的一处平原，也是唯一一处平原。这个地形就很奇特，就如同有人在这里特意开垦出来的一片平地，专门用来等待他们的。真是越来越有意思了。所以，所谓的时空之门，就是所谓的神搞出来的吗？林默摇摇头，缓缓降落在了地上。这还不是他要考虑的问题。等什么时候他的实力上来了再说吧。接下来便是无聊的等待的时间。林默无聊的拿出资源探测器，方圆百里没有一点有用的资源。哎，还想着这里会有一些材料呢。不，仿佛是泡泡破碎的声音响起，之后便是一声叫声，其声音如同狗叫一般。所有人员进入战斗状态。嗖嗖嗖！战神们纷纷拿出武器，等待着指挥。这时，一个人影从前方跑了回来，是一只，一只。这人半天也说不出来，是什么呀？林国兴可急坏了，好像是一只长着脚的马。众人互相看了看，这是什么鬼东西？不过很快，他们便看到了那只异兽，确实是马的身体，而头上却长着两对类似牛羊一般的角。但就是这个叫声，却是十分奇特。林默在后方释放了一下鉴定。这个异兽的信息出现在他的眼前。异兽，游游，等级下位神级，能力音波攻击，紫色，冲撞，红色，踏击下位神级。看着这些信息，林默感到很奇怪，这能力也能算是神级吗？这好像就如同他将天灾级别的能力合成了上去一样，没有一点神级生物该有的样子。但这不能怪眼前的异兽，只因为它是神级生物中最弱小的。可以说，整个大门中的异兽。基本都是这个样子。前方已经打了起来，林默也抽出刀准备去帮忙。林默，你就不要上去了，有我们就行了。张健连忙喊住林默。好吧。林默收回刀，看来自己一时半会是动不了手了。
。趁着他们与异兽周旋的时候，林默再次升上天空，寻找他父亲所说的通往下一维度的大门。然而，这里地域广阔，单靠眼睛却是无法看到的。林默继续上升，想要看看这里到底有多大。就在林默上升的时候，一只鸟类突然出现林默头顶。哇，哇！顺着声音看去，一只放大版的乌鸦正盯着他。只要他有向上的趋势，便要攻击他。小子，我忍你很久了，赶紧下去！这里不是你该来的地方。要不是有人告诉他，眼前这个是林长夜的孩子，他早就一爪子下去了。林默挑挑眉：“你居然会说话？废话，我可是下位神级，当然会说话。”他居然在乌鸦的脸上看到了嘲讽，没错，就是嘲讽。那下面那只怎么不说话？下面那个只是强行提升的产物罢了，怎么可以跟我等天才相提并论？呵，还真是个傲娇的异兽。林默眼睛一转。自己现在不就缺少一个下位神级的战宠吗？虽然不知道眼前的异兽实力怎么样，但是等级在这里应该差不了吧？朋友，你要老婆不要？第105章进入蓝星，他怕不是疯了？人类不要打什么坏主意。我有108个老婆，不需要你介绍，你给我下去吧。乌鸦翅膀一扇，一道狂风吹向林墨，林墨如同树叶一般四处摇晃，朝着下方跌落下去。应该没事吧？乌鸦眼睛紧紧地盯着林墨。然而林默一点恢复过来的样子都没有。靠，不是说他是林长夜的孩子吗？实力怎么这么弱？乌鸦连忙追了上去。下落的林默一直盯着上面的乌鸦，他有种感觉，这只乌鸦并不会对他下手。看到飞向他的乌鸦，林默确定了心中的想法。这估计跟自己父母有关。他们到底对这里做了什么，让这些异兽这么害怕？乌鸦接住了下落的林默，你怎么这么菜，居然就这么掉下去了？真不知道他们怎么会有你这样的孩子，林默。自己这是又被嘲讽了，算了，打不过，真心打不过。话说，我父母到底对你们这里做了什么？你居然会下来接我！乌鸦一个踉跄，差点迫降。你到地方了？乌鸦一个俯冲转身，林默一时没反应过来，啪叽一下摔在了地上，一个非常标准的狗吃屎造型。呸呸呸！不说就不说，摔人干什么？林默扑拉一下身上的尘土，抬头看了一眼天上飞走的乌鸦，看来自己在这里可以横着走了。当然，除了那种强行提升的异兽，他感觉这种异兽应该不会给他父母的面子。不过林默还是好奇自己父母到底做了什么，居然会让那乌鸦这么害怕。等林默回到大门这里，战斗已经结束了。林默快来！林国兴对着林默招招手。眼前这个异兽可比之前的强多了，他们可是费了不少力气才杀死的。幸好 S S S 级战神多，不然还真不知道怎么办。这一切都还要感谢林默的父亲林长夜，如果没有他，华国可就要遭受一场大灾难了。林默将核心抽取来后，直接兑换了大门钥匙的图纸。之后，只要再有一颗，就可以锻造钥匙，先将大门关闭了。虚空之中，赛德和伊斯坦正通过一面镜子观看这场战斗。赛德，那个小孩子就是林长夜的孩子吗？伊斯坦看着被异兽驮着的林默问道。是吧？赛德皱眉看着画面，这只异兽为什么不直接把它吃掉？不过想到林长夜在这扇大门中干的那些事，眼角抽了抽。这些异兽真的敢这么干的话？估计就废了，赛德。看来这扇大门应该是没有什么用了。本土生物根本不敢动手，这些扔下去的生物也不是对手。算了吧，算了。那上面怎么办？赛德看了伊斯坦一眼，那就是上面的问题了。你要记住，咱们只是个下位神罢了，只是因为我们的身份比其他人高而已，不然还能怎么办？你敢进入蓝星吗？伊斯坦无语的看着他。赛德听到这话，整个人都不好了。进入蓝星，他怕不是疯了。他记得最开始安放时空之门的时候，他便进入过蓝星，那种变成普通人的感觉，他再也不想体验了。当然，他所谓的普通人，其实就是 S S S 级战神的级别，即便是他回自己的家乡，都没有这么难受过。算了，就这样吧，上面安排的事我们也做了。之后这里我不管了，爱怎么样就怎么样吧，早这样不就好了？反正我们只是个打工的。伊斯坦拍拍赛德的肩膀，回到了自己的座位上，直接入睡。反正这些跟他都没有关系。接下来的一段时间里，林默他们一直待在时空之门之中，每天都有一只新的异兽来进攻这里。林默手中的核心越来越多，大门的钥匙他早已锻造好了，随时都可以关闭大门。但是下位核心是他现在急需的，无论是抽取能力注入其中，还是说用来兑换炎黄之气，都需要这些。经过几次战队，他们对付起这里的异兽越发顺手起来，而且他们还发现，在这里他们的等级有了松动，感觉自己的实力随时可能会再上升一个档次。至于林国兴，这种感觉更加强烈。一个月的时间过去了，林默已经兑换了十次炎黄之气
，自身血脉提升了 1% 可惜啊，最近一周已经没有任何异兽来这里了。看来第一次的进攻已经结束了，这也意味着他们该回去了。大门里面需要有人看守，需要留下30名愿意留下来的报名。林国兴看着眼前这些人，我来吧，我年龄大了，就留在这里吧。我我我我家里就我自己，我留下来吧，带我一个，我辅助能力特强。所有人都争着抢着留下来，只因为这里即便不战斗，他们只是修炼就能够获得提升，这不比回去强？行了，行了，都别吵了。既然这样，那我们安排一下吧，一周一轮换。林国兴可不想挺他们吵，一次一周，谁也别争。而且林国兴也想好了，将外面的战神也排进来一些。林默看了看手中的钥匙，这钥匙好像没有什么用了，早知道就不弄了。林默，你是跟我回去，还是想继续留在这里？我留下来吧。我准备探索一下这里。听到林魔这个话，林国兴连忙劝道：“那还是算了，你还是跟我回去吧。”异兽他们都需要四五十人一起上，让林墨去探索，这不是送死吗？你放心，我在这里很安全。安全什么？一点也不安全。听我话，咱回去。林国兴不给林墨一点反抗的，几乎拉着林墨就朝外面走。林墨也很无奈，就算他说这些异兽不敢伤害他，林国兴也不信啊。一行人回到蓝星，林墨第一时间便感知到。自己的实力在飞速下降，很快就恢复到最开始的那种状态。林叔，你感受到了吧？嗯，感受到了，我的实力又恢复到比 S S S 极高一点的状态，而且飞行能力也不能使用了。所以这是为什么呢？第106章，都是一场误会。两人探讨了半天也没弄明白。林默心里倒是有个想法，只是总觉得不靠谱。但想到自己父亲说实力不够的留在蓝星，说不定还真有这个可能。那就是蓝星有一个阵法。或者说是一种规则，实力不可以超过这个上限，或者是压制到一个境界。这也就是为什么他们的实力从里面出来后，实力受到压制的原因。行了，不要想了，反正对我们来说没有一点坏处。林国兴拍了拍林默的肩膀：“你要是真想在里面探索，你再等上一段时间，说不定过一段时间就会有新进的 S S S 级职业者，到时候让他们带你一起去探索。”他都把话说到这份上了，他还能说什么呢？一个月后，神级大门中，林默。你准备去哪里？此次跟着林默过来的是暗夜小队以及林冉、张健几人。林国兴担心这些人不够，又加了十几个战神进来。林默看着远处的丛林，去哪里他也不清楚。按照他的想法，本来是想直接飞上空中寻找那些异兽的，但是有了这些人，他也只能老老实实的走路，随便找个方向向前走吧。一行人直接向森林中进发。走在这个世界中，林默可以清晰的感受到能量不停的往身体里钻，只是数量有些少罢了。但是。如果在这里修炼的话，那实力增长的速度会加快很多。其实职业者并没有所谓的修炼功法，他们所练习的其实是传下来的武术技法，甚至是健身动作。至于辅助职业，更多的则是通过看道藏或者经书。人们研究了很多年，也没明白为什么这些东西会有作用，只能归结于祖宗的智慧。三天时间过去了，林默他们一只异兽都没有看到，林默都怀疑是不是林国兴他们将这里的异兽全部杀死了。但是不应该，怎么可能会清理的这么干净？你们在这里等我一下，我飞出去看看。林默不想这么磨叽下去了。等等，林默，你不要着急，你自己一个人太危险了。叶枫连忙阻止：“放心吧，我在这里很安全，甚至比在天灾级大门中还要安全。”见林默说的如此肯定，叶枫也只好相信他。那你注意安全，我们就在这里等你。放心吧。林默身后张开翅膀，升上天空后，直接加速朝着远处飞去。呼，还是这样速度快，按照现在的速度。我一天就能飞出去八百公里，当然他是不会飞出去那么远的，不然回来的时候可不好回来。远处一个漆黑的山洞之中，突然浮现两个灯笼一般大小的眼睛，这个气息好像有电箱林长夜身上的味道，不会是他那个后代吧？不行，我得赶紧过去保护一下，要是哪个不长眼的动了他，倒霉的可不只是这里。刷，刷，一条巨蟒从洞穴中爬了出来，正是哪天守在门口的那只巨蟒。他本来是按照上面的命令等待大门开启进入蓝星，由于林长夜的出现，他不得不离开。等到林长夜离开后，他本来是要上前的，然而上面却改变了计划，直接投放改造的异兽。他们这些本土生物不能动手，不过这对于他来说是个好事。如果不是今天感受到林默的气息，他可能会一直待在洞穴中。对于进入蓝星，他现在是一百个拒绝，他还没活够呢，不想这么快找死。很快，他便看到了天上的林默。林默也发现了他，林默直接从天上飞下来，距离巨蟒十米的距离停了下来。异兽通天蟒，等级下位神级，能力边击紫色，绝对防御
红色，次元未带，下位神级。人类，这不是你该来的地方，快回到你自己的星球去。通天蟒立起身子，一副要吃人的样子。林墨眯着眼睛，他感受不到一丝杀气，而且双方距离如此之近，对方却没有一点要攻击的意思。他相信这个异兽应该也不会杀了他，所以他准备测试一下。林墨拿出资源探测仪，喂，老爸，我前面有个通天蟒，想杀了我。通天蟒瞬间慌了神，这尼玛比他老爸还不讲道理！自己什么时候说过要杀了他？我只是让他回到自己的星球，我这说的有问题吗？林叶，林叶，我真没有说这话，你不要相信你后代的话，我是来保护他的，真的。林叶，看着瞬间趴在地上，不停喊着林叶的巨蟒，林墨整个人都不好了，自己父亲到底做了什么，能让这些异兽这么惧怕他？爸没事了，都是一场误会，看来这个东西真的把巨蟒给唬住了。巨蟒啊，刚才都是误会啊！对对对，是误会。你要去哪里？我送送你。巨蟒爬到林墨身边，一脸讨好的看向林墨。其实也没事，我就是想知道我父亲到底在这里做了什么。我问他，但是他不告诉我，只是说哪天过来再给我演示一遍。本来还在甩动尾巴的通天蟒，尾巴瞬间便不动了。他刚才说什么？再来演示一遍？您还是别问你爸了，你问我吧。当年的事我都知道，我就是想知道我父亲到底做了什么。林墨实在是太好奇。杀异兽，他们不是没做过。你要是说初中高级时空大门中异兽没有智慧，那也就算了。但是天灾之门中的异兽可是有智慧的，只是不会说话而已。但他们明明杀了那么多异兽，但依旧会有新的异兽出现攻击他们，所以林墨才会这么好奇。你父亲啊，当年这座时空大门与以往的都不一样，向上级申请吧。一个身穿军装的男人看着眼前的大门，愁眉苦脸。这上面释放的气息实在是太强大了。不用申请了，我们两个去就可以了。林长夜一行人来到大门前，只是你们两个吗？他们不跟着吗？田志奎和另外两名成员苦笑不已。他们倒是想跟着，但是实力不行啊。第107章，暴力关门法。我和我老婆去就行了。至于他们，还是待在这里算了。林长夜回头看了一眼自己的队友，摇摇头。老王，我孩子到时候你多帮扶一下。放心吧，到时候我让我儿子住他们隔壁。林长夜点点头。转头看向队友，你们保重，保重。田志奎用力点点头，与其他人一同向后撤退。轰！大门开启，一头黑牛即将走出大门。林长夜抽出长刀，随手一挥，一道十米高的刀芒轰在了黑牛身上，直接打回了时空之门。李佳言拎着铁锤与林长夜冲了进去。我的实力在上升，总算是突破了限制。林长夜浮空而立，随手一挥，一道刀芒再次飞出。眼前的黑牛直接被劈成了两半。老婆，你实力怎么样？能关闭这扇大门吗？放心吧，实力突破了。这扇大门虽然硬点，还是可以关上的。只见李佳言拿起锤子，照着大门便砸了下去。一道细小的裂纹出现在被砸的位置，有戏。问题不大，只是需要的时间可能会长一点，大概两周的时间。那也行吧。李佳言锤炼了三天大门，第四天，一道裂缝出现，一个胖乎乎的男人走了出来。你们这些下界之人，为什么要锤砸大门？伊斯坦心里那个气，这一扇大门他可就一座，要是弄坏了，他可没有地方要去。哈，这东西就是你搞的鬼！看招！林长夜直接冲了过去，一刀砍向对方。伊斯坦瞳孔一缩，这下界之人为什么会有下位神的实力？他一个躲闪，连忙抬手叫停。既然你们都有下位神的实力，那就不需要这次考验了，大门我就收走了。他手一挥，大门直接缩小，回到了伊斯坦的手中。看到上面你的裂纹，伊斯坦心里那个心疼，连忙离开这里。哎，那人怎么把大门收走了？李佳言扛着铁锤来到林长夜身边，估计是怕你给弄坏了吧？那现在怎么办？为了之后，这里需要清理一遍。自此，林长夜带着李佳言开始了这里的清扫之旅。半年之后，一处森林中，牛大拉磨就好好拉，一会快一会慢的，什么意思？小蛇，你过来，让你抓点食物过来。这弄的口水我还怎么吃？还有你们几个，一天天这也干不好，那也干不好。林长夜拿着皮鞭，看着眼前的这些异兽，气不打一处来。教了这么久，还不会，也是够笨的。佳言，出去的位置我已经找到了，过几天我们就出发。要离开了吗？还真有些舍不得呢。李佳言看着眼前的这些异兽，一脸遗憾。异兽们听说这俩人终于要离开了，他们差点就喜极而泣。这半年是他们过得最憋屈的日子，打不过根本打不过。林长夜没有说话。只是一直看着眼前这些异兽。过了两天时间，林长夜带着李佳言来到大门前，随后手中拿出一根铁链
，将一个个异兽拴在了一起。异兽一脸懵逼的看着林长夜：“你都要离开了，你还给我们上链子干什么？走吧，这些异兽一起带走吧。”怎么，你们不愿意？愿意，当然愿意。是啊，跟着老大，我们特别开心。是呀、啊，是呀、啊，这么可能不愿意呢？就散老大不说，我也要跟着。愿意就好，那就跟上来。林长夜满意的收回了长刀。拉起铁链，便带着这些异兽朝着洞穴大门走去。听完巨蟒讲完的故事，林默失了神。也就是说，他父亲，也就是林长夜进来这里之后，就把下位神给揍了，这合理吗？不对啊，你不是应该被带走了吗？带走的是我父亲，当然其他带走的都是父辈的，至于我们这代就留在了这里。不然，你以为你我们为什么要照顾你？一个是因为你父亲是林长夜，另一个我们父亲在你父亲手中。说到这里，通天蟒不禁看了林默一眼。他应该不会像他父亲一样吧？不过想到林默的实力，想想也知道不可能。林默没有看到通天蟒的表情，他是在思考林长夜的做法。该说不说，他还是挺羡慕林长夜的实力的。要是自己也有这种实力的话，说不定也要带走一批异兽。感谢你为了解答，我先走了。希望我们还有机会再见面。林默意味深长地看了通天蟒一眼，转身飞上天空，朝着叶峰他们飞去。我总有中错觉，他身上有林长夜的影子，应该不会出现什么问题吧？通天蟒摇摇头，感受了一下远处的气息，没有其他异兽，只要没有异兽就行。另一面，林墨急速飞行，一小时后回到了营地。有没有遇到异兽？叶峰第一时间询问情况。遇到了，不过我们相处的很愉快。愉快？叶峰有些不解，跟异兽怎么可能愉快？不应该是你死我亡。不过想到了林墨，发生一些奇怪的事也不是不可能。就算是现在林墨告诉他，这些异兽能够变成人，他都不会觉得奇怪。毕竟没有林墨之前，谁能想到武器还能带有技能，想都不敢想。花了三天的时间，一行人回到了大门的位置。这里的战神又换了一批，也再次进来一些 S 级的战神。话说，上面是不是准备对其他国家动手了？林墨摸了摸下巴，问道：“不是很了解，不过想来应该是的。不过，按照我们国家以往的作风来看，肯定是先礼后兵。反正我已经提前告知你了，如果你不接受，那就不好意思了。现在我们确实有这个实力。”真希望那些人再蹦跶蹦跶，我好将那两扇天灾大门扔过去。至于说异兽不出来，那不可能，撵也得撵出去。回到现实世界，林默准备在家休息一段时间。前一段时间真的是太忙了，也太累了。可惜啊，忙活也是白忙活。自己的炎黄血脉觉醒只有 21% 不知道什么时候才能拥有血脉能力。第108章，绝对武力。神级之门已经稳定下来了，有着林国兴他们的镇守，至少现在不会出现太大问题。至于其他国家，早已通过卫星将目光放在了这扇大门上。毕竟当时那么大的反应，想不发现都难。他们既希望华国遭受沉重的打击，又希望华国能够抵挡住异兽的进攻。最好的结果就是两败俱伤。然而结果却出乎了他们的预料，他们居然什么事都没有。这不得不让他们重新思考一下华国的真正实力。很多国家已经龟缩了起来，只在自己国家范围内行动，打死都不走出国境线。当然，有些国家依旧不是很安分。可惜啊。他们自己国家的事情还没有解决，想要搞事情是不可能了。华国高层并没有动手，都在等待着新武器的制造。从时空之门中出来后，林墨兑换了天机武器图纸，各种单兵武器图纸，花的他心疼。那些加一起，他都够兑换好多炎黄之气的了。六月，一个火箭在华国的一处试验基地升上了天空。对此，其他国家并没有在意，火箭而已，顶多就是载人上天罢了。天上那些东西，他们早就看腻了。毕竟想要离开这个星系。暂时没有一个国家能够做到，已抵达预定轨道，一切数据正常，武器已经脱离展开，充能完毕，所有的工作人员正在抓紧时间检查天机武器的运行状态。程英走到大屏幕前，调整轨道方向，瞄准早就准备好的目标，进行第一次试射。记得用最小的功率，动静不要太大。在华国海域中，一个报废的航母停在水面上，四周十公里外的位置停放着十几艘观察舰。突然。一道蓝色光线从天上落下，停在水面上的航母直接被射穿了一个孔洞。这个画面也被传回了基地。这确定是最小的功率？程英看着航母中间直径达到5米左右的圆洞，疑惑地问道：“确实是最小功率，数值已经调整到 10% 了。按照这个说法，假设它稳定增长来看，加满功率可形成方圆百米的圆洞。但时间上会是这个数倍大小，更何况还没有计算冲击伤害、能量伤害这些附加伤害。好好好，有了这把武器。”我看还有哪个国家敢惹我们？还有哪个异兽能够抵挡住这一击的伤害？程英神色激动，这不只是实力的提升，更大的是他们可以不用再担心异兽入侵
，不用再担心国外的人在过国内搞事情。将目标锁定鹰将，威力增加至 100% 当你接到命令后，直接释放就好了。程英为他们下达了第一个命令，上面早已开会讨论了。蓝星现在只能有一个声音，一个为了全世界人类生存考虑的声音。所以第一目标就是将那些路上的绊脚石全部挪开。当把这些清理完之后，之后便是关闭时空之门。至于所有危险排除之后，这些人会不会升起反抗之心？华国一点也不担心，在绝对武力面前，一切都是徒劳的。十二月三十一日，又是一年的末尾，明天就是降临日了。林墨，你现在实力如何了？张建宇、林冉坐在沙发的一角，其他人则坐在了另一边。他们现在已经不再遮掩了，反正大家都知道了。实力啊 ，S S S 加吧。张建手上的苹果差点没掉到地上，这才几年的时间，居然都 S S S 加了。要是林冉，他一点也不意外。虽然是战士职业。但是谁让人家父亲是林长夜呢？天赋高一点没有任何问题，但是林墨他是个铁匠啊，这点要清楚啊。铁匠是可以依靠战斗升级，但是没有哪个铁匠会去做，也不会有哪个战斗职业会带着一个只会锻造的人去时空之门中，所以大部分依旧是初始等级。当然，他妈除外，那女人简直就是个疯子，她可是亲眼看到李佳言抡着大锤将一只高阶生物砸成一滩肉饼。话说，你们两个打算什么时候结婚？听到林墨的问话，叶枫几个一脸八卦的看向林然两人。要是没记错的话，两人之间应该差了快一轮了吧？林墨居然不在意，他当然不在意，只要自己姐姐喜欢，那就支持好了，有什么可在意的？更何况职业者的寿命可是很长的，尤其是踏入到下位神级的话，可是活到三千至五千岁。当然，只是在这个世界之中，如果去到林墨之前的世界，估计也就是一千多岁罢了。所以说，在三千年里，相差个一百也不算什么。哎呀，林墨，你胡说什么呢？面对异兽天不怕地不怕的林冉，脸色瞬间红了起来。原来姐姐不想结婚啊？我没有，我只是……林冉不由语塞，说也不是，不说也不是。好了好了，我们打算等稳定了之后再考虑结婚的事。文件已经递到了联合会去了，相信一个月内一定会有结果的。该准备的东西都准备好了，华国也该展现他的实力了。那要是联合会不同意呢？毕竟联合会是全球国家的联合。张健嘿嘿一笑，那就一发天机武器教他做人。如果一发不够，那就再来一发。更何况有你的万能钥匙，世界各地我们都可以瞬间抵达，斩首行动实施起来很方便。你说就说，你笑什么？明明挺好的一件事。张健这么一笑，感觉华国像个大反派。既然你们自己有了打算，那你们就自己定吧。但是有一点，要是让我知道我姐受欺负了，我就把你当成材料给练了。一个炉子和一个锤子出现在林墨手上，张健咽了咽唾沫。炉子什么情况他不知道，但是那个锤子他可是知道的。下位神级大门中，他们遇到一只巨型乌龟，人家将头一缩，根本根本就打不动，是不是的伸出头来偷袭，烦不胜烦。林墨一来，锤子变大，直接挤锤下去，壳子直接碎了。第109章，除了这个国家以外，都放。虚空之中，赛德，这次蓝星按照什么标准来？伊斯坦看着地图。不知道怎么去摆放大门，我想明白了。林长夜是蓝星上华国的人，我们只需要跳过这个国家就可以了。那数量还按照之前那么多，但是那样就有些太过密集了。估计这个地方的生物存活率不会太高，那就不是我们该管的事了。反正我已经很给林长夜的面子了。赛博摊摊手，伊斯坦犹豫了一下，说道：“要是整个星球以后都是华国的怎么办？要知道，这次活动可是还有一百年的时间才能结束。”赛德浑身一僵，这确实是个问题。那就扔到海里，扔到荒无人烟的地方。这件事要是不做，咱们现在就得死。1月1日降临日，话说现在已经10点了吧？怎么一点动静也没有？林墨看着安静无比的天空，一时之间摸不到头脑。现在国内剩下的大门不到100座了，全部都是用来开采资源的。至于他手上剩余的钥匙，也给了上面，自己就留下几个有用的大门。确实是有些奇怪，按理说时间已经到了，一般来说12点之前，所有大门都该降临结束才对。怎么这么久还没有一点反应？张健看了看手机，没有一点消息。一直到12点，风景的天空一片安静，就这么结束了。今年一个大门都没有，林墨有些迷茫。本来还打算看看有没有更好的核心呢，这计划就这么打乱了。叮，一段视频发到了张健的手机上。你们看看这个视频，画面是从太空中拍摄的，全球除了华国是正常的，其他地方全部都有光柱出现，并且数量非常多，密集程度简直恐怖。看完视频，林墨好奇地问了一句：“也就是说，全世界都有大门降临，唯有我们华夏没有。”
，难道是因为咱们这里多了一个神级大门的原因，所以就没有新大门产生了？听林墨这么一说，张健还真觉得有可能。不管怎么说，那个神级大门如果没有林长夜的到来，对他们来说简直就是蔑视级别的灾难。即便是会压制实力，但人和异兽本身体质就不一样。看来其他国家有的忙了，联合会那面估计已经没有时间去管递交上去的文件了。这不正好不需要你们动手，就有一些国家消失在了时空之门中了。但这也未必是一件好事。那些大门可是会源源不断的产出大量的异兽的。啊，是啊，这可不是什么好事啊！林墨，我先走了。张健急忙离开楼顶，一边走一边打着电话。那些国家要是灭了，大门就没有人看守了。我们不能让。林墨耸了耸肩，你们忙去吧，我该去弄自己的事情去了。大半年的时间，林墨的血脉纯度已经达到了 25% 根据系统的说法，纯度达到 30% 即可以觉醒第一个能力。他现在十分期待会给自己什么样的能力。等到他的实力提升了，他准备学他父亲，将那里的异兽收上几个带走。那只乌鸦和那条巨蟒，他都相中了。如果不是他们智商有些高，他早就动嘴说服了。与林墨预想的一样，那些小国根本无力抵抗突如其来的大门。现在出现的数量已经极大的超出了他们的能力范围。至于那些大型的国家，还可以应对，但也不得不放弃一些城市。鹰将再度放弃两个城市。只留下五座城市用来生存，至于平民，没有孩子的直接就被抛弃了。林墨来到神级大门这里，实力强的人变得越来越多了呀。在大门外巡逻的人最差都是 SS 级，可以说利用这扇大门，华国的实力飞速上升。预计几年让 SSS 级战神数量达到三百人。林墨，你又来收核心了。陈姐，看着对面的女人，林墨有些不敢确认。陈雪莉此时的头发乌黑。整个人如同三十多岁的样子，成熟有韵味，再也看不见丝毫之前的模样。怎么，半年没见，这就不认识了？陈雪莉调笑着说道：“确实是有些不认识了。你这是去哪里美容去了？这是我实力达到 SSS 加之后，整个身体发生了变化而已。”陈雪莉也没有想到，林国兴升级到 SSS 加的时候，也没有这么大的变化。他的变化会如此之大，唯一能够解释得通的，那就是林国兴本身就显老。这话他还真没没说错。林国兴二十岁的时候就想四十岁，随意实力变强，变化真看不出来什么。唯一看出来的变化，也就那变黑的头发吧。陈姐，真是越来越美了。你这嘴啊，可比那个姓林的会说话多了。你快进去吧，哪里的异兽还挺多的。林墨应和一声，便走进大门之中。好家伙，这异兽确实挺多的。只见大门的一侧堆放着几十具尸体，林墨手一挥，几十颗核心出现在了他的手中。虽然说神级核心不少。但是他一次能力都没有抽取过，实在是他消耗太大，用这个抽取能力多少是有些浪费。兑换玄黄之气后，林墨感到自己的实力再次提升了。他有预感，当他的炎黄血脉第一次觉醒的时候，他的实力会有一个质的飞跃。林墨，要不要跟我们几个去找一下去往下一个维度的出口？林国兴的团队走了过来，都是林墨熟悉的人：朱景业、李荣、肖灵儿，这些人都已经达到了 SSS 加级别，大多都已经进行了血脉注入。但即便如此，想要晋升到下一个级别难上加难。他们感觉到自己抵达这个境界后，吸收这里的能量提升的很缓慢，每天只有那一丝丝的提升，甚至有时候没有提升。好啊，那就一起去找找看吧。林墨心中早就有了这个想法，只是一直都被林国兴拒绝。但现在华国一切都往好的方向发展，即便他们离开，也有下代人去守护。第幺幺零章：寻找出去的路。一行人缓缓升空，朝着远处飞去。该说不说。在这里感觉是真的爽，都不用走路，直接用飞的。可惜啊，回到蓝星，这个能力就不能再次使用了。在蓝星，仿佛是禁飞一般，无论他们怎么尝试，就是不能升空。林墨悠闲地跟在他们身后，无论他们怎么飞，林墨都能跟上。毕竟他们的实力也只是刚刚飞行，而林墨纯粹是靠着能力。身后的那对翅膀可不是摆设。飞出去快一百公里了，众人缓缓降落，不降落不行了，身体里的能量几乎已经耗尽了。这消耗实在是太大了，按照现在的情况，到地方不知道要多长时间。有的用就不错了，消耗大一点也正常。你们就没有觉得不对劲吗？一路以来，好像一只异兽都没有遇到啊。听这么一说，除了林墨，其他人都疑惑的看向四周。确实是一个异兽都没有遇见，这不合理啊。之前他们就离开过大门，往深处走。虽然说遇到的异兽数量很少，但是也不能像今天这样，一点也没有。如果说唯一的不同，可能就是林墨今天就在队伍之中。众人回头齐齐看向林墨，你们都看着我干什么？林墨低头看看自己的衣服，这身衣服好着呢，我
，脸上也没有什么不干净的东西。你身上是不是有什么驱赶异兽的东西？不然怎么一只异兽都看不到？林国兴疑惑地看着林墨，在他看来，林墨的能力很特殊，什么东西都能够造出来。那造出来一个驱赶异兽的装备也不是不可能。开什么玩笑？怎么可能有那种东西？林墨一脸无语。这里的情况确实与他有关系，但这些都是那些异兽干的，又不是他出的手。也是。难道今天异兽集体休息了？林国兴摇摇头，这种事还是交给专家去思考吧。休息的差不多了，我们继续吧。一直到天黑，他们飞出去了近五百公里。然而那个大门，他们依旧没有找到位置。对于这种情况，他们早有预料。如果大门那么好找，他们才会觉得有问题。历经四天的时候，他们停下了脚步。我早就怀疑所谓的时空之门，并不是无缘无故出现的。林国兴手掌按在空气中，纹丝不动。他们来到了边缘位置。这到底是什么？是为了保护我们，还是为了不让我们出去的？朱景业用匕首捅了捅眼前的光照，每次触碰都泛起一阵涟漪。要不飞上去看看吧？林墨连忙阻止：“千万别飞上去，上面有飞行异兽，他们会把你们给杀了的。”你飞上去过？上去过，不过被撵了下来。林墨点点头，他现在算是明白了，为什么那只乌鸦要把他撵下来了，肯定是不想让他发现秘密。你上次飞了多高？林国兴询问道。大搞我五百米的样子，那我们直飞上去两百米，应该没什么问题。林国兴不需要飞多高，只是想看看外面和这里到底有什么区别。毕竟他们从里面的大门飞到这里，大概是两千五百公里，这从里面根本就看不见外面的情况，应该没有吧？林墨也不确定，但是想到只是两百米的高度，应该没什么的。林国兴缓缓升空，看向屏障之外，远处的山川起起伏伏，湖泊遍地，在远一些的位置。林国兴还看到了村落城镇，而他们所在的位置仿佛人工开凿出来一处平原，里面放置着森林、树木、湖泊、河流。明白了，一切都明白了。他们就如同一个被圈养起来的生物，两百年来与各种异兽战斗。而那些所谓的异族，有可能是与他们一样的星球。至于是不是眼前这个世界的人，那就不清楚了。当林国兴回到地面后，将他所见所想告诉了大家。原来是这样，那所谓的降临日也是人为安排的了。所以。上次林长夜语焉不详，是不是因为这里？甚至，林墨听着他们说的话，不由得陷入了沉思。父亲的话，系统的说法，一切的一切都指明了一点，那就是蓝星经历的一切都是人为操控的，也就是那所谓的神。呼，你们说有没有一种可能，那所谓的门，其实可能是一个山洞，亦或者其他的什么东西？听到林墨的话，大家恍然大悟。是啊，他们为什么一定要认为是与时空大门一样的东西呢？先回去吧，这里地方太大了，单靠我们这些人是没有办法找到大门的。林国兴提议道。四天之后，众人距离大门还有200公里的时候，被林墨叫停。你们在这里等我一下，我去找个朋友问一下，你们不用担心。林墨阻止了要跟上来的几人，几人对视一眼，点点头。那你注意安全，放心吧。林墨朝着之前遇到通天蟒的地方飞去。来到地方，林墨没有发现通天蟒的踪迹，难道他跑掉了？不应该啊。他们不是应该有自己的地盘的吗？林墨在这里飞了半天，也没有发现通天蟒的踪迹。在林墨的下方，一处被掩盖的山洞中，通天蟒通过缝隙观察着林墨。幸好我提前准备了，不然还真容易被他找到。看来他们应该是去了边缘位置，发现了这里的情况。无论外面的林墨如何呼喊，通天蟒连动也不动。很快，林墨飞走了。见林墨飞走，通天蟒松了口气，总算是离开了。让我将这里推开透透气，这三天可憋坏了。通天蟒将眼前的碎石全部推开，爬了出去。一周之前，通天蟒就感受到了林墨的气息，感知到他们一直朝着一个方向飞行，就预料到了这点。三天前，他弄了一堆碎石，将自己的洞口堵住，生怕对方找到自己。毕竟林长夜可是他爸，谁知道这货会干出什么事来？万一这孩子学他父亲，可怎么办？呼，还是新鲜空气好，下次一定换一个两面都有口的洞穴。哈喽，惊不惊喜？第111章，这不是个好人。通天蟒听见这熟悉的声音，僵硬的转过头去，只见林墨就坐在洞口上方的位置。他怎么可能在这里？自己明明感知到他已经离开了才对。是不会在想为什么没有发现我？因为我有这个能力啊！在通天蟒的感知中，林墨的气息忽而出现，忽而消失。这个能力是炎黄血脉自带的效果，它并不算是一个能力，更像是血脉特点，在他激活的时候就有了。他也是最近才将这个效果应用起来。看着通天蟒那迷茫的眼神。他就知道这个效果不错。你为什么躲着我？通天蟒眨巴一下眼睛，我哪有躲着你，我只是闭关修炼而已。哦，是吗？
，那怎么还把洞口堵上了？我一离开你就出来了。林墨一脸疑惑地看着巨蟒，通天蟒疯狂运转自己的大脑，也没有想到什么合适的理由。哎，你找我什么事？不装了，只要不带他离开，一切都好说。我想知道如何找到去往下一个维度的路。原来是这个呢，你早说啊！通天蟒舌头吐的速度都变快了许多。通往下个维度有三种方式，第一个就是通过一扇大门，但是那个大门已经不见了。第二个是一处山洞，但是那个山洞每年都会变换位置，也是你父亲当年走的路。第三个则是一处传送阵，当然这个是一个传说，具体有没有就不得而知了。通天蟒连忙将怎么离开这里告诉了林墨，他就希望林墨获得信息之后赶紧离开这里。你怎么知道的这么清楚？林墨疑惑的看着通天蟒，这种事难道说这里的异兽都清楚吗？还是说眼前这条蛇打什么坏心思？喂，你这是什么眼神看我？要不是因为你是林长夜的儿子，我早就弄死你了。我知道这么多，那是因为我们都是口口相传，这个世界可……说到这里，巨蟒闭上了嘴。可是什么啊？说啊！不能说，不能说，说了就惨了。通天蟒连连摇头，这种事要是说出去了，估计他直接被雷劈死。林墨也没有难为他，反正想要的资料全有了。不说就不说吧。对了，你要不要跟我离开，去往下一个维度去探险？就知道，他就知道这不是个好人。通天蟒摇摇头，我年龄大了，不喜欢四处跑动，还是让我安心养老吧。他头也不回地钻进了山洞中，还不忘用石头将大门堵死。林墨摇摇头，不去就不去呗，怎么还这么大的反应？可惜了，这么好的战宠，怎么就不远离开呢？林墨飞上天空，低头看了一眼，等实力再强大一些，应该就没有问题了吧？山洞中，通天蟒看着天空中的林墨，不知道为什么感到浑身一冷。嘶，这个地方不能待了，我得赶紧换个地方。林墨回到队伍中，将刚才获得的信息跟大家说了一下。你这朋友还真是厉害，什么都知道。还想吧，他说了，等离开的时候带他一起。没问题，既然知道了能够出去的方式，那就只剩下寻找了。等到人手充足，就可以安排人了。众人回到蓝星，林墨直接回了家。他现在已经不执着于锻造了，主要是他执着也没有用。他不是没有尝试锻造，神级装备实在是太难锻造了。而且他有种感觉，锻造神器在蓝星一把。已经是他的极限了，想要再锻造神器，神级大门中的世界才是他最好的选择。所以暂时他并不是很着急，等找到去往下一个维度的位置后，再锻造也不迟。忙忙碌碌三两年，也该休息休息了。早一天晚一天对他来说也不影响。本想着实力达到 S S S 级后就可以安心的当一只咸鱼，没想到后面居然还有等级。当然，林墨可以选择当咸鱼，但谁又知道后续会不会有更为强大的敌人呢？还不如早做打算。成为最强者之后再躺平。林墨在家休息的日子中，高层可一点都没有休息。有了林墨提供的图纸，所有的兵工厂加班加点的制造武器，花了一个月组建了一支千人高科技部队。联合会已经无暇顾及华国递交的文件，既然没人搭理，那就开始实行计划。以华国为中心，华国的势力一点点扩散。你不答应成为附属国，不同意我们提的意见，没问题，你的大门你自己管吧，只要你答应支持我们。那我们就帮你们处理时空大门。随着时间流逝，华国附近的大多数国家都成为了华国的一个省或者一个市。华国的版图一点点变大，英将几个国家坐不住了，再这样下去，他们的统治地位就不保了。可是他们根本没空就管这件事，只能任其发展。当然，华国没有做的那么绝，只要同意成为蓝星联邦中的一员，支持华国是全球唯一的声音，那就可以得到帮助。历经一年的时间，蓝星联邦成立。鹰将被打散到了各个国家之中，再也翻不起风浪。林墨此时正在站在一处山洞前，这就是他们所说的山洞吧？可是怎么进去呢？林墨伸了伸手，一道结界阻挡着他的手。即便是他用武器攻击，也无济于事。难道是因为我们的实力还不够强？林国兴也是一脸疑惑。按理说，林长夜能过去，他们也能过去才对。听林国兴这么一说，林墨也想起了通天蟒说的话。他父亲可是在这里待了一年多才离开的。当然，也可能是单纯的像在这里待，但也有可能是实力差那么一点。看来我们还是要提升实力才行啊！幸好这个山洞还有半年的时间才会变换位置，半年时间是不是太短了？他们想要离开，就是因为实力增长的速度变缓了。要么就是修炼达到晋升，要么就留在蓝星养老。反正我是想去外面的世界看看。林国兴摇摇头，他内心向往着更强大的实力。以前是不知道，现在知道了，便有些待不住了。第幺幺二章。婚礼前的准备，自那天之后，林国兴他们开始拼命的修炼。至于外界的事情，自然有其他人去管。林墨则在大门中开辟了一个地方
用来锻造。一开始，林墨以为会有很大的难度，然而结果就是十件武器不到三个月的时间就锻造完成了。唯一的问题就是，这些武器只是勉强达到下位神级而已。当将所有武器进行铸灵之后，林墨的等级再次提升，但上面显示的等级却与这里的不同。姓名：林墨，等级：地仙境，职业：神柱师，级别：中位神级。零十，升级任务：铸造十件中位神级装备，并且其中至少有一件装备注入中位神级能力。任务林墨早有预料，但是这个等级是不是有些奇怪啊？系统，你确定没有标错？放心吧，宿主，并没有标错。但是人家地仙多牛啊，我这地仙感觉好垃圾。他能感受到自己身体中的勃勃生机，活个一万多年不是问题，体内的灵力也发生了变化。但这些都不是重点，你总该给我点能力吧？算了。可能此地仙非彼地仙吧，林墨倒是突破了，但林国兴他们已经还在 S S S 家的境界，他准备自己通过洞穴前往下一个维度，主要是他感觉到了自己已经被这个世界排斥了。按理说这不应该啊，系统，我为什么会被这个世界所排斥？我的等级不应该等同于下位神吗？同为下位神，实力也是有差别的。行吧，看来这还是有点区别的。林墨从大门中回到现实，瞬间一股强大的规则之力作用到了他身上。瞬间将他的实力压制到了 SSS 级，即便是他想爆发出强大的力量，也爆发不出来。看来蓝星秘密还真够多的。他回到家，等着自己姐姐回来。林墨想等自己的姐姐结婚之后，他再离开。他从口袋中掏出一颗黑色的石头，放在了家中自己的卧室中，脸上一阵心痛。系统，这个东西价格也太高了吧，把我的家底都给我掏干净了。但是他物有所值，想到这个石头的能力，还能怎么办？留着呗，买都买了。系统又不给退，等林墨从房间出来，他姐姐林染回家了。看着他身上的一身衣服，林墨就知道干什么去了。姐，打算什么时候结婚啊？折什么急啊？这才相处多久？一说到这事，林染就不禁脸红。但是我等不了那么长时间啊！听到这话，林染疑惑的看向林墨：“你不用这么看着我，我准备离开这个世界，去下个维度。”林染张了张嘴，他很不想林墨离开这里，毕竟他只剩下林墨一个亲人了。但是每个人都有自己追寻的目标，自己没有资格去阻止。那我尽快吧，争取下个月就结婚。其实林冉和张健早就商议好结婚的事，只是一直没有确定时间。见自己弟弟要走，那他只能将时间提前了。你说下一个维度会不会很危险？能不能遇见父母？危险可能是有的，但是也没有想象中的那么危险。至于父母，我并不清楚。同境界，他未必害怕别人，更何况他还有那么多的武器，他就不信。这些武器还打不过那些所谓的神，真希望你能够遇到父母，这样就有人保护你了。在林冉看来，林墨虽然实力很强了，但是他依旧是自己的弟弟。希望吧。林墨也不确定会不会遇见自己的父母，那对夫妻的形式还真是让人琢磨不透。时间过得很快，林墨感到了自身的排斥之力，这个世界已经在赶他走了。不过自己的姐姐婚礼已经开始准备了，这个往中间挂一下，调整一下位置。你们几个抓紧时间吹气球。快点吧，红包包一下！几乎所有认识林墨姐弟的人都来帮忙了。张罗的人证实陈雪莉，她是没结过婚，但是婚礼却参加不少。一群 S S S 级战神此刻全部变成小工，辛勤的工作。林墨则是拿出一个盒子，盒子里是他新锻造出来的首饰，耳环、戒指、项链、手镯，全部都是神器级别的首饰，并且里面放满了神级技能，全部都是保命用的。即便是在神级大门中，这些能力都可以保证他不受到伤害。当然，她作为林长夜的女儿，想来那些异兽也不敢出手对付她。林墨有没有一种自家白菜被猪拱了的感觉？林国兴一脸笑意的调笑道：“确实有这种感觉。不仅如此，我现在看张健，就如同看到了骑着鬼火的黄毛。”林墨无奈的说道：“毕竟是自己的姐姐嫁人了，多少有些不舍。”哎，没想到他居然都结婚了，时间过得还真是快啊！林国兴不禁感慨道。这才几年的时间，世界变化如此的大。是啊，确实挺快的。不知不觉，又是几年的时间过去了，自己居然都要离开蓝星了。就是不知道自己能不能回到自己的星球。行了，你们几个男的都撤吧，这里只能女方的人在这里。陈雪莉开始撵人了。林墨，我就先回去了。明天的婚礼绝对是世纪婚礼。林墨一愣，世纪婚礼，这要搞那样？等所有人离开之后，只剩下林墨和林冉两人。对了，这个给你。林墨拿出一把钥匙和一个房产证，算是给你的新婚礼物吧，也不值多少钱。林冉接过来后，轻轻的叹了口气，转眼间我都要结婚了
，你要离开了。我现在真的希望你当时没有觉醒，职业该多好，那样我们就不用分别了。林默没有接活，只是默默的坐在一旁。好了，姐，我就先走了，明天我再过来。这里变成了婚房，林默待在这里也不合适。明天他将作为林冉唯一的亲人出现在台上。离开家后，林默朝着早已订好的酒店走去。刚到酒店，就遇见了叶枫。林默。明天要不要搞点事情？第113章，你可真作死啊！叶枫见面第一句给林默弄懵了，搞什么事情？明天我们都算是娘家人，当然是搞我师傅了，这会不会不好啊？结婚嘛，就算过分点，他也能接受的。走，咱们先去吃饭，一边吃饭一边说。叶枫拉着林默的胳膊朝里面走去，来到一个包间，张子文、程铁柱他们也都在这里。好家伙，你们都在这里呢！林默心想。你们这是一点也不怕报复，嘿嘿嘿，这么好的机会，当然要好好利用了。叶枫拉着林墨坐了下来，跟他讲起他们的计划。其他几人时不时插上几句，看来他们早有预谋啊。林墨听着听着，怪异的看着这几个人，你们是真的不怕死啊？第二天天刚蒙蒙亮，林墨回到了自己家中，刚一进门就看到一群人在忙碌，化妆的、录像的、摆放物品的。林墨站在门口都不敢乱动，整个房间都快没有落脚的地方。他现在很后悔。早知道先把别墅拿出来好了，也不至于现在这么多人挤在一个房间里。林默来了，谁当林冉的家长来着？得让人赶紧过来了。陈雪莉的一句话，林默一下愣了。对啊，这需要长辈在呢。但是自己两人的父母都不在这里，总不能他来当这个长辈吧？要不就让林叔和陈姐来吧。我倒是想啊，但是人家林国兴可算是张健那边的长辈，这不合适。陈雪莉摇摇头，不行的话，那就让田老师来吧。不管怎么说，两人之间也算是师生关系，来当个长辈也算是合理。行吧，反正速度快点，一会时间可就到了。嗯，我知道了。林默掏出手机，连忙给田志奎拨打电话。田老师，你和我父亲是战友，还是我的老师？来当一下我姐姐的长辈吧，不然敬茶没有人。啊，我不行啊，你们的长辈人选已经定好了，我不够格。是吗？我怎么不知道？人是昨天晚上到的，还没有通知你，一会就到你那了。挂断电话后，林默看着手机，自己怎么一点消息都没有？很快，叶枫他们也都来了，男的个个手上抱着大箱子。你们这是要作死啊！林默没想到他们真的敢，这不都是正常流程吗？他肯定不会介意的。叶枫拿出一瓶瓶高度白酒和一个个一两大的酒杯，摆放在了地上。你们先倒酒，我和李威去楼下准备迎接我们的张教官张老师。程铁柱是非常用心的倒酒，酒水与杯口平齐，一点都不多不少。放心吧。以职业者的身体素质来说，这些酒跟水没有什么区别。林默眼角抽了抽，话是这么说，但是你这放了得有一百多杯了吧？就算是水，一人喝上两斤多也受不了吧？你们开心就好，别把人玩坏了。林默摇摇头，走了出去，站在电梯前。林默，电梯关了，你走下去吧。你们狠。来到楼下，就看到叶枫站在一辆汽车前说着话。林默来了，你们的长辈来了。这时车上下来两个人，林默诧异。成叔、成婶，你们怎么来了？你这孩子，结婚这么大的事，怎么不说呢？要不是叶枫告诉我们，我们还不知道呢。林默没说，张健也没说，他们只告诉了一些好友。这不是怕你们忙吗？田老师说的，长辈不会是成叔你们吧？这时候，林默也反应过来了，能够当长辈的就那么几个。没错，就是我们俩，应该足够了吧？够了，够了。这要是还不够，还有谁能当？林默带着两人朝着楼上走去。电梯让叶枫他们给掐了，咱们只能走上去了。啊，叶枫这小子还挺能搞事情，就是不知道婚礼结束之后，张健会不会给他家训，这还真说不准。林默还记得最初的时候，他把张健的头发烧光，那时候叶枫可是挨揍的。等他们来到五楼，林默眼角不停的抽搐，看来他真的小看了叶枫几人。你们是想让张健在医院结婚啊？程英也忍不住吐槽道：“程老，娶亲嘛，当然要历经磨难才行。我们这辈子都小，没事的。”程铁柱将酒水从十楼一直摆到了五楼，看样子这是一直摆到一楼的样子。程老摇摇头，继续和林默一起朝着家走去。一进门，程老您来了。原来林默找的长辈是您二位，真是太难得了。林默见状，这里也没有自己的事了，自己还是下去吧。八点，接亲的车队来了。看着车队，林默不知道该说什么，他感觉自己好像是个局外人。为什么都跟他想的不一样？光是开到这里的车就有十几辆。小区外面的数量更多。张健穿着一身黑色的西装，从头车下来。林默，我是来见你姐的，你应该不会给我出什么难题吧？
。张健一脸笑意的说道：“我……”林墨刚说出一个字，叶枫就挡在了林墨面前。接亲当然要按照步骤来了，不然怎么能够体现出你的诚意？第一关就是找到婚鞋。张健眨巴一下眼睛：“婚鞋？那不是在房间中吗？我们职业者结婚当然不一样了，更何况是两个 S S S 级的职业者，那就不一样了。”叶枫掏出一把钥匙，插在了地上。林墨疑惑地看着对方，这跟说好的不一样啊！不管林墨怎么想，一扇大门已经开启了。这是一扇初级大门，里面一共一万只火狐狸，其中一只婚鞋就在身上绑着。你的任务就是找到那只婚鞋。听到这个数字，林墨都觉得头疼。众所周知，火狐狸浑身毛发都是火红色，只有小腿是黑色。想要在这中间找到红色的婚鞋，简直是太难了。好，很好，叶枫，你真是个孝顺的弟子啊！张健一边微笑，一边咬牙切齿：“林墨扶额，你这是真找死啊！一开始说的不是这样的。”“嘿嘿，结婚就一次，时间可不等人。”第幺幺四章大阵仗。张健伸手颤抖的指了指叶枫：“你真是好样的！”他将自己身上的外套和手上的捧花交给了司机，走进了时空之门中。林墨好奇的跟着走了进去，一进去就看到漫山遍野的火狐狸，除此之外，四周站了十几名战神。时不时的朝空地扔技能，让狐狸四处逃窜。林墨看了一会，只觉得自己眼晕。张健已经冲进异兽群中，四处寻找婚鞋。叶枫可真会玩，估计等婚礼结束之后，他至少要在床上躺上一个月。这不纯纯难为人呢吗？果然，五分钟之后，还在寻找婚鞋的张健直接大开杀戒。没办法，这些异兽实在是太能跑了，好不容易查完一面了，四周的战神轮流一攻击狐狸，又乱套了。林墨走出时空大门，来到叶枫身边。你是怎么想的？你就不怕你师傅弄死你吗？这人胆子怎么这么大？嗨，婚鞋很好找的，就在狐狸的背上，只要弯腰一看就能看到的。可是里面的战神没事就用技能，那些狐狸胡乱跑啊！听到林墨这话，叶枫僵硬的转过头来，脸上的笑容也僵在了脸上。你说什么？林墨无奈的将话重复的说了一遍。靠，他们怎么可以这样？我只是让他们守在四周，不让狐狸逃窜啊！林墨嘴角抽了抽。看来是里面那些战神们自己的想法。半小时之后，张健拎着一只绣花鞋从大门中走了出来，斜眼看了叶枫一眼：“啊，师傅，我说里面的情况和我无关，你信吗？”叶枫小心翼翼地说了一句：“呵呵呵，你猜呢？”张健转头：“伴郎团随我出发。”路过叶枫的时候，张健冷笑一声：“等婚宴办完再收拾你。”路过的伴郎团的人纷纷拍了拍叶枫肩膀：“叶枫，我佩服你的勇气，小伙子。”勇气可嘉呀，呵呵，你做了我不敢做的事。叶枫全程尬笑，叶枫大哥啊，你好像还忘记了一件事，楼里还有那么多酒呢。那个没什么，我一共就让程铁柱拿了三瓶一斤的白酒而已。林墨同情的看了叶枫一眼，他要是没有记错的话，那里的台阶好像是十二还是十五级的台阶，那酒早就排到了五楼了。那一起去看看，那场面一定很有意思。林墨怪异的看了叶枫一眼，这些人怎么都坑叶枫呢？等两人来到楼梯间。就看到张健他们正站在三楼，一脸纠结的看着眼前的酒杯。虽然说喝不醉，但是喝酒的感觉依旧在啊，火辣辣的感觉可不好受。听到后面你的脚步声，叶枫，这也是你的主意？是啊，但是不用说了，我知道了。张健根本不给叶枫解释的机会，在一种伴郎团的努力下，总算是将这十十斤多的白酒喝完了。虽然不醉人，但是他撑人。接心人这里总算是没有什么幺蛾子了，毕竟时间已经快到了，可不敢耽误时间。一切顺利，张健抱着林冉朝着楼下走去。林墨感叹了一声：“终于结婚了呀！”来到楼下，车队一辆接着一辆的驶离这里，但是车速很慢。林墨见到这一幕，眉头紧皱。按照这速度，时间会不会赶不上？时间赶得上的，放心吧。”程英在一旁说道。很快，林墨发现了不对，道路两旁怎么全部都是警察？随后一阵轰鸣声响起，在车队两侧出现了驻地不对的越野车以及装甲车。头顶更是出现了数架直升机，而在整个车队后方，又有一个千人的职业者队伍，背着大背包，正在给因为封路走不了的路人以及车辆发放喜糖和喜宴。林墨看到这阵仗，转头看向程英，这阵仗是不是太大了？他也没听过哪个人结婚有这么大的阵仗。你姐姐值得这样，你要是结婚的话，阵仗比这还会更大。程英看着林墨，不由得感叹：要不是林墨，国家现在还处在四面受敌的状况中；要不是林墨。他们也不会有那么多强力的武器，所以说，就算是再大的阵仗，国家也能够弄得出来。我可不结婚，我还有其他的事情要做呢。结婚是不可能结婚的，就算是要结婚，也是等他能够摆烂的时候再说。
。路上的行人虽然不知道这是谁结婚，但是看这阵仗就知道不一般。很快，车队就抵达了酒店，接下来的过程都很正常。大多数情况下，林默只是一个看客，虽然他是林冉的弟弟，但是很多地方都用不到他。当证婚人出现的时候，林默也是惊了，这尼玛是不是有些离谱了？一号站在台上，下面没有一个人敢坐着。都坐都坐，今天我是林冉的证婚人，不是什么一号。你们要是这样的话，那我可对不起林默小友了。林默揉了揉鼻子，你这个小友我可不敢当，实在是过于刺激。在一号的要求下，他们纷纷落座，纷纷看向台上。今天是新郎张健先生和新娘林冉女士。前面那些尊敬的各位来宾什么的，一号根本就没说。一个是不需要说，另一个是他敢说，下面这些人敢听吗？至于张健和林冉，在一号叫到他们名字的时候。站的那个板正，就像军训一样，一点也不像是结婚的样子。没办法，谁让证婚人他不一般呢？证婚结束之后，刘成继续走。林默坐在主桌上，这张桌子坐着的几乎都是华国的权力核心。他倒是想给这些人安排一个包间，可是这些人不干。林默啊，听说你要离开这里了。他和林国兴他们寻找通往下一个维度大门的事，并不算是什么秘密。如果没有这扇神级大门的出现，也许我就在这里平平淡淡一辈子了。但是既然知道有下一个维度，那我就不能一直待在这里了。他虽然是个铁匠，但是也有一颗居安思危的心。别看他现在的实力，在蓝星属于是天花板的存在，但在外面啥也不是。第115章，前往下一维度，人就要追寻自己的目标，这是好事。以后有时间就回家看看，蓝星永远都是你的家。在华国的努力下，整个蓝星现在成为了一个以华国为首的联邦，华国为首都，其他国家从国变为了区。至于那些不合作的国家，不是被吞并，就是被消灭。乱世用重点可不是说说的。现在是和平年代吗？并不是，而是一个乱了二百年的一个星球。不用重点，根本没人听你的。这个看情况吧。我要是能够回来，一定会回来看看的。就连他父亲林长夜都没有办法回到蓝星，只能通过时空之门进行沟通，他更没有办法了。但是他留下了一个东西，那个东西虽然说不能让他回来，但是却可以用另一种方式，也算是他留给蓝星最后的后手吧。到时候。整个蓝星可能就会变成一个强大的星球。很快，一场婚礼结束，一号他们也被林默他们纷纷送上飞机。毕竟国家需要运转，他们能够空出一天的时间已经是很不容易了。送走他们那之后，在场的众人也纷纷离场。叶枫贴着墙壁，降低自己的存在感。然而，他不知道这样会让他显得更加突兀。张健几个闪烁，直接抓住叶枫的肩膀，带了回来。我亲爱的徒弟，你这着急干嘛去啊？啊！呵呵。我这不是不想耽误师傅您洞房花烛夜吗？没事，那个不急，早一天晚一天都一样。为了早一些收拾叶枫，他已经连洞房都不着急了。林默摇摇头，来到林冉身旁：“姐啊，要不要我送你回去？看来姐夫要忙一会了。”“好啊，正好姐有个东西要给你。”林冉和林默走出酒店，身后时不时的传来惨叫的声音。来到车边，林冉从车里拿出一个房本和钥匙：“姐，这我都送给你了，你怎么还给我啊？”这可不是你给的那个，这是张健本来就买好的，本来是当做新房的。但是张健说，既然你送了一套，那就住你那套，这套给你，而且还是一个小区，咱们还能。说到这里，林冉话语停住了。他这时候想起来，林默是要离开蓝星的，在这里根本住不了多久。别说一套房了，就是十套房，林默也不需要了。林冉神情低落的叹了口气，哎，我忘记了，你是要离开这里的。林默看着林冉，几次想要开口，但不知道该说什么。难道说姐你的天赋也可以离开蓝星？但是离开又能去哪里呢？毕竟林然可没有系统，实力都是一点点练出来的。姐，我拿着吧，我兴许还能住上很长的一段时间。林默感受了一下，虽然排斥力度很大，但是再待上一段时间还是可以的。嗯，等你走的时候一定要告诉我，我到时候去送你。嗯，我知道了。林默点点头，走吧，一起去我们那里看看。张健带着叶枫等人走了出来。林默看了一眼叶枫的状态。就知道没少挨揍，身上的衣服都破破烂烂了，头上的发型也凌乱的不行。不过张健也算是手下留情，至少没有打脸。还是算了，今天怎么也是你们结婚的日子，我们就不过去了。林默开口说道。虽然说自己的老姐被这头猪拱了，但去上门还是算了。是啊，是啊，今天结婚还是算了。对对对，第一天很重要的，快去吧。众人连忙拒绝。林默，找个地方喝点东西去。林国兴喊住想要回家的林默，嗯，那就找个地方吧。十分钟后，这就是你们说的地方。林默看着在座的人，无语的说道：“他们此时所在的位置，正是一开始给林默找的那个仓库。只是此时这里已经没有人在了
但是卫生依旧有人去打理，在这多好，看东西都准备好了。一旁的桌子上摆放着各种肉串，还有一只已经清理干净的羊，还有一个大大的冰柜放在仓库门口。叶枫等人已经开始烧火，准备起一会要吃的食材。林墨给你，林国兴递给林墨一瓶冰镇啤酒。虽然林墨不怎么爱喝这种东西，但也没有拒绝。你是不是已经能够离开了？是啊，林墨没有隐瞒。林国兴喟然长叹，没想到啊，真是没想到。我们这些老家伙居然没有一个能赶得上你的，你的天赋着实可怕，比你姐姐好要厉害。在林国兴眼中，林墨这个天赋比他的父母还要厉害。林墨嘴角抽了抽，要不是自己有系统，现在还在 S 级呢，说不定是在那里正在辛苦的九九六苦逼着呢。还好吧，毕竟也过了这么多年了，等级也是时候升一下了。人家话都放到这里了，他要是不接一下，岂不是不好？对你是轻松了，对我们来说却是太难了。林国兴摇摇头。他们这几个人卡在最后一道线，怎么也过不去，哪怕是在神级大门也一样。无论他们怎么做，仿佛身体中有着一道枷锁，只要冲破枷锁，就可以进入下一个级别。然而，他们无论怎么努力，这个枷锁却丝毫不动。但他们并没有放弃，而是继续对着这道枷锁进行着冲击。即便如此，他们依旧没有放弃。你大概什么时候离开？我们几个去送送你，大概就这几天吧，最多不超过一周的时间。但是这个事，你先不要和别人说。嗯。我知道，一周之后，神级大门之内，林国兴团队、暗夜团队全部来到此地。你姐姐，你没有告诉吗？林国兴看了一圈，也没有看到林冉和张健。我姐还是算了吧，离别这种事还是少一点的好。林墨可不想看到林冉哭成泪人的样子，就让他和张健好好度蜜月吧。而另一边的林冉，此时正开心的与张健在旅游，对于林墨这面的情况并不知情，因为林墨有一次与林冉通过电话，说大概一个月之后才离开。林冉这才离开的，这个结界怎么办？林国兴敲了敲眼前的结界，第116章，你们林家人没有一个好东西。随着林国兴的敲动，结界泛起一阵涟漪。这个好办，直接劈开就好了。林墨有种感觉，他现在只要轻轻一挥刀，眼前的结界便会破碎。但是他并不想破坏结界，也许这个结界是保护这里的，也说不定。他万一破坏了，到时候带来什么不好的结果，可不是他想要的。而且他也不想让林国兴他们通过这个结界去往下一个维度，他自己都不确定外面什么情况。以林国兴他们的实力，更别说了。林墨假装蓄力一般，随手挥刀砍向眼前的结界，结界瞬间出现了一道容纳一人的裂缝。他连忙闪身冲了过去，裂缝缓缓关闭。林叔，我们就此别过，以后有机会我会回来的。嗯，你路上小心啊。你姐姐那里我会去说的。林墨摆摆手朝前方走去，刚走了两步，他犹豫了一下。回头说道：“如果你们遇见了什么解决不了的问题，可以去我的老房子，卧室中有一颗石头，也许对你们有帮助。”说完，林墨便离开了这里。那颗石头是林墨留在蓝星的一个联系装置，可以进行语音通话，也可以进行单向传送。那颗是他花了整整一百颗下位神级核心才换的。到现在，整个下级大门的生物根本就不敢见到林墨，尤其是那个通天蟒，早就不知道跑到哪里去了。哒哒哒，哒哒哒，昏暗的通道中。唯有林墨的脚步声，哎，也不知道从这里出去会是哪里。嗯，林墨感受到一股熟悉的气息，就在这个通道之中。这里怎么会有其他人在？林墨抬起手，在手中凝聚一颗由灵力组成的火球，用来照明。去！林墨手指一伸，火球离体朝着远处飞去。一个巨大的身影出现在他的眼前。好吗？怪不得气息这么熟悉呢。没想到他居然跑到了这里。嘿，醒醒，别闹，睡觉。睡迷糊的通天蟒听到这熟悉的声音，瞬间清醒。你，你怎么在这里？你不是应该在里面吗？在通天蟒看来，林墨根本不可能来到这里。就算是来了，也不该是这个时间，怎么也要七八年之后。这跟他想的一点也不一样。我呀，当然是要离开这里啊。你怎么会在这里？你不应该来不到这里的吗？林墨有些好奇。按理说，通天蟒不可能来到这里的。虽然说他的实力是下位神级，但与林墨的下位神级根本不是一个级别。林墨的下位神级是地仙，堪比中位神级，离开这里倒是很正常。但是通天蟒不可能，我当然有我的办法了。通天蟒不想与林墨说太多，说着就要从掉头从林墨旁边离开。喂，你真的不跟我离开了？外面的世界可是相当精彩的，如果有一个下位神级的异兽当做战宠也还不错。不去不去，我就在这里待着。通天蟒来连连摇头，你们林家人没有一个好东西。我父亲这么多年还没回来呢，是生是死都还不知道呢。我再跟你走，我家可就绝后了，行吧？林墨也懒得劝了
，直接跳过通天蟒的身体，继续朝着出口走去。通天蟒回头看了林墨一眼，外面的世界可不是精彩，那是惊吓，好不好？真不知道林墨是怎么想的。对于通天蟒是怎么想了，林墨不想知道。走着走着，林墨走过了一处通明的屏障，咔嚓，一声细微的碎裂声响起。林墨四处查看，也没有发现声音是从哪里来的，便继续朝前走去。很快就来到了出口。出口这里一样是由结界包裹着，林墨用同样的方式打开结界，冷不丁的看见阳光，林墨伸手遮挡住上方，眼睛适应之后，林墨所在的位置是一处大山之中，身后就是一个普通的山洞。呼，难道这里就是下一个维度吗？林墨感受到空气之中活跃的更高等级的灵气，他慢慢升到空中，回头望去，一望无际的山川，也就是说，他真的离开了那个被结界包围的下位神级大门了。看来要先找个人多的地方。问问这里是哪里了 ？So， 林墨朝着远处飞去。紫晨星，大山深处。老大，你看我抓的大蛇，肯定可好吃了。喂，你当我的面吃蛇真的好吗？你是蟒，它是蛇不一样。一群异兽抓着各种生物来到这里献殷勤。行了，都放这里吧，一会做好了会分给你们的。听到这话，一众异兽跑到了一边，静静的等待着。林长夜看着眼前堆积如山的食物，再看了一眼远处的那些自己带过来的异兽。当时本想着抓点苦力，没想到最终自己变成了苦力。小严啊，你说我把这他们弄死一部分好不好？每次给他们弄吃的，好费劲。你下得去手吗？毕竟相处了这么久了。哎，早之后就带两三个好了，悔之晚矣。林长夜摇摇头，他总不能真动手，只是说说而已。李佳言刚想再说两句，突然转头看向星空，怎么了？林长夜疑惑地问道。我留在那个山洞中的报警装置碎裂了，应该是有人通过那里出来了。让我感受一下气息，应该是我们认识的人。李佳言盘膝而坐，双眼紧闭。片刻之后，天空中一条白线瞬间落在了李佳言手中。是，是儿子。李佳言一脸不可置信的看向林长夜。林长夜不确定的问了一句：“你确定是儿子，而不是女儿？他的实力虽然高了一些，但是他也不能这么快吧？”我当然确定，只是有些不敢相信罢了。李佳言和林长夜对于林墨能够走出那个山洞，属实是没有猜到。如果说出来的是林冉，他们觉得还算是正常。但是林墨，现在怎么办？去找儿子还是？算了，让孩子自己去发展吧。相信经历了这么多，他应该不至于太傻。既然都出来了，那所有的风险就要自己承担。活在父母的羽翼之下是没用的。第117章，魔法与剑的世界。阿 T 阿 T， 林墨揉了揉鼻子，自己都这等级了，怎么还会打喷嚏？肯定是有人想我了。林墨已经飞了一个多小时了。总算是看到了一处城镇，他缓缓落在地上，缓缓地朝着城镇走去。来到镇中，其他人用异样的眼神看着林墨。林墨看了一眼其他人的穿着，再看看自己的穿着，确实有些不合群。其他人都是一身皮甲，或者是日不落十几世纪式的衣服，他则是穿着一身休闲服。先找个卖衣服的地方换身衣服。林墨不理会其他人探究的目光，直接在城镇中寻找起卖衣服的地方。来到一家裁缝店，林墨走了进去。老板，来一身衣服。裁缝店老板对林墨的穿着倒是没有怎么在意，他也算是出过门的人，知道在一些大城市有很多穿着奇装异服、长相怪异的人。林墨比他们强多了。好的，这身衣服价值五十硬币，您看。老板从一旁的架子上取下一套深蓝色的男装，你的银币给我看看。林墨也不清楚对方的银币是什么样子的，还是先确认一下。您稍等。老板也没介意，他不仅拿了银币，还将铜币和金币拿了出来。您看。林墨拿起来看了几眼，大致明白了，铜币是纯铜打造，银币是 80% 以上的银加上了铜铁锌锻造而成的。至于金币与银币差不多，看来这个世界的锻造水平很一般啊。钱我是没有，你看这个能够值多少钱？林墨从怀中取出一把匕首，交到前面的桌子上。这是他平时的练习的产物，是一把蓝色品质的匕首。老板虽然只是一个裁缝老板，但是对武器还是略有研究的。看了足足有十分钟，老板才将匕首放下。你这个。我可以给你一金币，老板摇摇头，淡淡的报了个价格。林墨看着对方的眼神，也知道这把匕首可不只是一金币，不过他也不介意，反正对他来说也不值什么钱。行，那就按照你说的来，衣服我穿上了。好嘞，这五十银币你拿好。等林墨拿着东西离开后，老板拿起匕首，一脸笑容。这些外来人手中就是有好东西，这把匕首转手就能卖出去十斤，赚大了。走在外面的林墨耳朵动了动，看来自己想的没错。这里的锻造手艺确实是不行。林墨换了一身衣服之后，大街上的人再也没有人关注他。
。至于他的头发，这里的人也有短发，所以也不算什么大事。在这座城镇中，林默还看到了佣兵工会、魔法师工会、战士工会。林默摩挲着下巴，难道这里是剑与魔法的世界？林默现在不得不怀疑，蓝星上那些作家是不是来过这种地方，不然怎么写的那么真实？至于铁匠，可没有什么工会，铁匠铺倒是找到了一个。林墨在他们成品武器上用了一下鉴定，大多都是白色品质，少数是绿色品质，至于蓝色少之又少，但这已经很惊人了。要知道，这里可是一座城镇，而不是一座城市。那城市中的铁匠岂不是能锻造出紫色的级别的武器？客官，需要买什么武器？我们这里什么都有。一个身穿背心的壮汉走了过来，这把武器怎么卖？林墨指着一把蓝色级别的长剑问道。这把可是我们这里的镇店之宝，价格二百金币。林墨点点头。我这有几把武器，你看看收不收？林墨手上凭空出现一把长刀，壮汉本平静的表情瞬间恭敬了许多，但并没有吃惊。空间装备虽然珍贵，但是拥有的人还是很多的，每一个人实力都不俗。我可以拿在手上看看吗？当然可以。林墨随手便将这把蓝色品质的长刀递到对方的手中，壮汉打量了一番。如果您这把武器愿意出售的话，我愿意出180金币，成交。如果不是怕对方吃不下太多。林墨都想直接给对方一百把这样的武器，我这就给你拿钱去。壮汉听到林墨答应，脸上尽显喜意，走路的速度都快了许多。很快，壮汉拿着一个布袋走了过来，这是一百八十枚金币，您点点。林墨打开看了一眼，点了点点点头，没问题。林墨并不打算离开这座星球，或者说他根本不知道怎么离开。这里的有着与蓝星一样的规则，想要以肉身从穿越星空显然是不可能的。反正也不着急。他准备找一座城市，先观察观察，看看这里是不是有与那个洞穴一样的东西，通往其他地方，或者说去往更高的维度，或者说位面。林默现在总算明白了，所谓的维度是什么意思，就是所谓的位面，或者说是某种规则下的星球。差点忘记，应该先买一份地图的。林默随便找了一个人询问了一下，地图在各大工会都有卖。他来到冒险者工会，你好，请给我拿一份地图。你要哪种地图？有城市地图，也有国家地图和大陆地图。呃，有没有世界地图？工作人员如同看傻子一样看着林墨。大陆地图应该就是你所说的世界地图，十金一张。林墨挑挑眉，世界就是大陆？难道这里只有一块大陆吗？还是说这里的人没有世界这个概念？林墨拿出十金币交给对方，对方递给他一个羊皮卷轴，打开一看，瞬间无语。这也太过于袖珍了吧！整张地图一米见方大小，上面的文字很小。这都不是重点。而是只有中间的位置比较详细，四周的位置大多的都是山脉的名字，最多再加上国家的名字。至于城市，都已经没有了。没错，地图上最小的单位就是城市，镇子都不在地图上。不过这对林墨来说已经足够了，但他依旧把国家地图和城市地图买了下来。有个参照还是好的。这两张地图价格便宜，一共花了一金币十银币。当然，所谓的便宜是对林墨来说，他现在还不知道普通人的生活费是多少。第118章修复。一周后，这位客人，这间铺子一个月只要五十银，你要是租一年，我给您算五金。林墨打量着眼前的的铺子，满意的点点头。前面的铺子大概有一百来平的样子，后面还有一个小院和住的地方，整体来说很不错。就定这间了，咱们签订契约吧。好嘞，契约签订，这间铺子这一年就归林墨所有。林墨转头看向远处，一座皇宫浮现在他的眼前。他按照地图一路来到这个国家的首都哈奇马。根据这些天的了解，这个世界已知有四大帝国、十大王国，还有数之不尽的公国。而这座哈奇马就是十大王国之一——希尔王国的首都。林墨从空间背包中取出一些装备，挂在了墙上。这些都是他一路随意打造的武器，最高的品质只有紫色的，金色的他并没有拿出来，因为至今为止他还没有看到一个商铺卖过金色级别的武器。他还要在这里生活一段时间，他不想因为武器品质的问题而招惹什么是非。林墨躺在躺椅上。泡好茶水，从空间背包中取出一本书翻看着，书的封面写着《奥兰大陆编年史》。这本书讲述着这个大陆发生过的重大事件以及国家的兴衰。他所了解的这些事情都是通过这本书。而这里的修炼体系跟他所想的一样，斗气与魔法。他对于所谓的更高维度有了一定的猜测，那就是更高一级的位面，或者说是规则更加完善的星球。因为他通过这本书里了解，这里有神。至于是什么级别的神，林墨暂时并未知晓。但通过只言片语可以了解到，下位神是一定有的。而所谓的法圣、剑圣一类，应该就是蓝星的 S S S 级。要知道，如果没有林墨在的话，蓝星的 S S S 级不超过十个人。
，而这里的法圣剑圣数量高达五十人以上，单单是活着的，而修炼更是可以追溯到几千年之前。呼，看来要在这里待一段时间才行。林墨通过这本书也了解到，法神、战神这类人存在一段时间后便会消失在记录之中，反而那些圣级强者记录的时间比神级记录的还要长。由此可见，这些神级强者应该是通过某种手段找到了通往其他地方的路，而这所谓的路，有可能是去往其他世界。亦或者是去往更高的位面或维度，至少现在来说，林墨还不知道该去哪里寻找。咚咚咚，老板在吗？这时，从门口走进来一个浑身穿着铠甲的男人。我就是老板，有什么事吗？林墨将书籍放在桌子上。你是老板？男人看着瘦弱的林墨，皱眉问道：“我就是，有什么问题吗？”男人摇摇头，只是看你太过瘦弱，不像是铁匠铺的老板。林墨虽然已经变得肌肉很发达了。但是依旧没有达到那种壮硕的感觉。林墨眼前的这个男人，身高两米多，一身扎实的肌肉，身材壮硕，反而比林墨更像是一个铁匠。林墨很理解这个男人，毕竟他一路走来，所有的铁匠要么是壮汉，要么是矮人族那种矮人，像他这种的少之又少。西卡看着林墨，将自己的盾牌放到了一旁的工作台上。这个盾牌跟了我五年，你看能不能让他恢复如新？林墨打量着眼前坑坑洼洼的、有些破损的盾牌。锻造工艺比之前遇见的都要好。他对着盾牌使用了鉴定术，装备金铁盾牌，品质蓝色，属性防御2 0 0杠二百三体力加100坚固加50能力坚固法阵，反弹法阵。咦，这里的能力是法阵，与他的不同，这难道就是所谓的魔法阵？没问题，明天的这个时候我给你锻造好。你确定？我可是问了好几家铁匠铺。没有一个能够弄好的，西卡有些不相信，实在是林墨太过于年轻了。放心吧，如果锻造不好，我陪你就是。西卡犹豫片刻，还是将盾牌留了下来。见西卡离开，林墨拿起盾牌研究了起来。在盾牌的后面，他找到了两个魔法阵。看着这熟悉又陌生的纹路，林墨露出思索的神情。阵法和异兽中的核心是不是一个东西？而在这个世界中的魔兽身体中，是不是也有所谓的核心？他也不确定自己是否能够将这个盾牌修复好。但是他想试试。林墨先生将手放在盾牌上，抽取。然而五分钟过去了，并没有什么反应。看来这个抽取只能抽取核心中的能力，像这种刻画在武器上的魔法阵是没办法抽取出来的。林墨摇摇头，看来有时间应该学学这个魔法阵，不然武器说不定还真未必能够卖出去高价。怪不得之前遇到的武器只有品质，没有下面的能力呢。林墨摇摇头，核心是核心，魔法阵是魔法阵，两个东西果然是不一样。看来需要花点时间研究一下了。以他现在的实力，时间多的是，多学一点东西没什么坏处。取出炉子和材料，花了二十分钟便将盾牌修复好了。在林墨的控制之下，盾牌的品质依旧保持在蓝色。第二天一早，西卡便来到了林墨殿中，看着那焕然一新的盾牌，神色一怔：“他居然真的修好了！”老板，多少钱？一百斤。西卡倒没有觉得多贵，甚至觉得很便宜。毕竟修复还要保持住魔法阵不被破坏，显然比重新锻造再进行雕刻难得多。谢谢老板，我一定会帮你宣传的。西卡说完，扔下金币，拿着盾牌便离开了。林墨伸了伸手，他真的不需要，他只是无聊开个店铺而已，并没有想着真去做什么生意。算了，宣传就宣传吧，正好可以当练习了。林墨关闭店门，朝着一处学校走去。当来到围墙边缘的时候，林墨整个人隐去了身形。一路来到了这座学校的图书馆，呼，幸好这里的图书馆没有结界，不然还真不好弄。第幺幺九章，读书人的事怎么能叫偷呢？林墨不用想都知道，皇宫中的结界都带有警戒作用。虽然说以林墨的实力根本不需要担心，但是他谨慎啊。在没有遇到这里的高端战力的时候，林墨是不打算暴露自己的。怎么也等到确认自己是这里的天花板的时候，他才会考虑强闯皇宫。走进图书馆，这里已经有很多同学在借阅书籍。林墨看着书架上面你的分类，寻找着自己想要的目标，一直来到二楼，在一个书架中，终于找到了自己想要的书籍。魔法阵入门，魔法阵详解，魔法阵的基础应用，全部都是魔法阵的基础课程。林墨想了想，直接收进空间中。读书人的事怎么能叫偷呢？这是借阅，等用完之后再送回来。收好书后，林墨继续向楼上走去。好东西一般都在后面。来到四楼的位置，已经没有几名学生了，这里的书籍已经超出了他们的学习范围。在这里，林墨找到了关于魔法阵的更高阶的应用，必须要带走。之后，林墨来到五楼的楼梯，看着眼前的结界，林墨摇摇头：“算了
，今天就到这里吧，等手上的书看完之后再来吧。林墨几个闪烁离开了魔法学校。两小时之后，咚咚咚，进来。馆长，图书馆中关于魔法阵的书籍不翼而飞，问了很多人，没有一个人见到有人在那里停留。他们并没有想过是学生偷的，因为都是一些基础的书籍。在一个魔法阵，不是谁都能学会的，很多人不愿意浪费太多的时间。负责检查的人也没有发现吗？没有发现。而且那几个空间系的学生今天并没有出现在图书馆。如果说能够神不知鬼不觉地拿走书籍，唯有那些空间系魔法师。至于老师，显然不可能做这种事。那几本书又不值几个钱。算了，先不要管了。反正那几本书也没有几个人借阅。如果有人借阅，就从附件中拿就好了。是。等这人离开之后，图书馆馆长莱德眉头紧皱。书籍不可能无缘无故消失。既然没了，那就说明被拿走了。肯定是大魔岛市级别的强者，但是为什么非要拿那几本没有用的书籍呢？在莱德看来，哪怕说你去楼上把禁咒拿了他，他都能猜到原因，唯独这几本书他猜不到原因。此时的林墨早已回到了铁匠铺，看着手中的书籍。原来如此，利用勾勒出的魔法阵去与魔力进行共振，就是不知道这个东西在蓝星是否实用。不过想到职业者中的那些法师们，那就说明蓝星现在是拥有魔力元素的，或者说一直都存在过。只是人类一直没有探索出来罢了。林墨花了三天的时间将所有书籍看完后，这玩意比打铁都难。林墨看着眼前报废的十几个魔法阵，简直就是离谱。该使用的材料也用了，各种魔法材料也试过了，但是成功的只有那么一两个一阶魔法阵。除了能够加湿空气，也就能够做个饭。宿主，你并没有魔法师天赋，你只是个打铁的。扎心了。林墨看着眼前的书，给人家还回去吧。再次来到图书馆。魔法阵学这里依旧没有书，林墨将书换了回去，之后来到五楼楼梯口这里看了看结界，应该没事吧？我就进去一下下而已。林墨伸手在结界上一滑，连忙闪身进去，还好不是那种一碰就碎的结界，不然可就坏了。来到五楼，这里的书架只剩下五个书架，上面的书充满了历史感。林墨随手拿起几本书本，火系禁咒、火神降临、禁忌魔法、亡灵魔法、教廷秘史，还别说。林墨对这本秘史还挺感兴趣的，毕竟秘史嘛。寻找一番，这里并没有更高级一些的魔法阵书籍，看来是没有办法速成了。要不要报班上这里学习一下呢？林墨越想越觉得这件事可行，正好圆了他没有上学的梦。大，大，馆长，五楼结界动了，但是现在这不是好着呢吗？那我们现在怎么办？林墨来到楼梯这里向下看去，两个男子正站在门口，他没有着急，上去检查一下吧，那里放着的。可都是重要的魔法书籍。馆长拿出一个物品，摆弄了几下，结界打开。林墨一个闪身，带起微风，穿过两人，直接离开。怎么会有风？可能是因为结界打开的原因吧。五楼的窗户都是关着的，不可能是因为窗户的原因。总不能说刚才有个人跑过去了吧？两人来到楼上，检查了一下书架，一无所获。关闭结界，两人下了楼。馆长随意的看向结界书籍所在的位置，嗯，这些书。他越发相信这是有强者来这里了，只是想不明白为什么非拿这种书，太奇怪了。回到店铺的林墨随意的躺在椅子上，思考着如何入学。这些天在这里，他早就思考这个问题了，也询问了不少顾客。那里只招收12至15岁之间的学生。林墨虽然年纪不大，但是显然是超过了这个年龄要求。艾拿，外表可伪装，但是年龄这个东西还是可以测试出来的。叮铃铃，老板，我给你带顾客来了。西卡带着两个女人走了进来。林墨挑挑眉，欢迎光临。不知道二位需要购买什么武器？其实，在看到两人的魔法袍的时候就猜到了，只是还是要确认一下。不知道你这里有没有魔杖？其中一个红头发的女人犹豫了一下，说道：“看到这里全部都是战士所用的武器，爱丽丝不敢确认。毕竟平时购买法杖都是去魔法商店，这里她还是第一次来。要不是西卡，她才不会进来这里。魔杖当然有，不知道你是要什么属性的魔杖？”林墨闲来无事的跑到附近的森林中。寻找了一些不错的木头和魔兽，制作了一批魔杖。虽然品质只有蓝色，但是应对这些普通魔法师足够了。第幺二零章，你们要铁匠不要？你这里有火属性的法杖吗？林墨大手一挥，七根法杖出现在台面上。你先看看这里有没有你需要的。爱丽丝瞪大眼睛，这法杖魔力为什么这么强大？她拿起来一看，死，上面的兽盒居然是六阶魔兽的，这自己也买不起啊！老板，你这个法杖多少钱？二百金币，都是顺手的东西。锻造花了十分钟，就是找东西用的时间比较长。至于击杀这些魔兽，随手一击的事，多
，多少？二百金币。爱丽丝身旁蓝头发的杰西卡有些不敢相信自己的耳朵，那可是六阶魔兽啊，堪比高级魔法师甚至大魔法师的存在。单单一个金盒，市面上就要卖到一万金币，制作成法杖至少能够卖到十万，这人居然只要二百金币，这不会是假的吧？但是上面兽盒的魔力波动是做不了价的，奇怪，太奇怪了。老板，你这么卖会亏很多钱的。爱丽丝忍不住提醒道。我当然知道，只是我有些问题想找两位了解一下，所以那些优惠算是报酬。林墨他不傻，卖之前当然了解过，只不过在看到对方衣服的时候，林墨改变了主意。在爱丽丝两人的衣服上有一个校徽，正是之前林墨借书的那个学校——奥莱克魔法学院。问问题？什么问题？价值会这么高？爱丽丝两人有些疑惑。一旁的西卡忍不住说道：“老板，要不你问我吧，到时候我来买的时候也给便宜点吧。十万变成二百。”谁听了不心动？林墨看了一眼对方，摇摇头。我只问他们两个。西卡身上也有徽章，但那是佣兵徽章，对他来说一点用都没有。老板，你问吧，只要我能说的，我肯定会告诉你。爱丽丝出声道：“我想问你们，是奥莱克学院的老师还是学生？我们是老师，我是火系魔法老师，他是冰系魔法老师。那你们那里还招老师吗？”林墨想要进入那里的学校，只能通过老师这条路。这个确实是在招的。只要达到高级魔法师的境界，都可以进行面试。爱丽丝还以为林墨会问什么问题，原来只是这些。高级魔法老师吗？林墨摇摇头，自己在这里这么久，也没有释放出什么魔法来。同样是吸收这里的灵力，魔法师可以释放各种魔法，战士可以释放出各种属性的斗气，但是林墨却只能用来释放灵力进行攻击。而且现在商城林墨已经使用不了了，不知道为什么，这里的异兽，也就是所谓的魔兽，并没有系统药的核心，或者说核心不一样，里面没有能力。也就是说，他的抽取技能在这个世界暂时失去了作用，但是祝灵依旧可以使用。系统自从来到这个世界，就处在半升级状态，也不知道这次升级之后会有什么变化。那除了魔法师这条路，有没有其他的路走？比如铁匠，或者说是装备制造师？可是我们是魔法学院，不需要铁，好像也不是不可以吧？我不是很确定。爱丽丝说到一半，看了一眼自己手中的法杖，对方还能够制作法杖，并不能算是纯粹的铁匠。听到爱丽丝的话，林墨眼前一亮，听这意思。应该是可以的，你能帮我问问吗？如果可以的话，到时候我可以免费再为你提供一件法杖。其实林墨想说为他提供魔法饰品的，但是魔法阵这个东西，他现在还没有搞明白原理。虽然说只是几根线条，但其中的原理林墨并不清楚。这东西并不是说靠看几本书就能够搞得定的。一听到免费魔杖，两女眼神也亮了。哪怕是用三阶魔盒制作的魔杖，那也合适啊。没问题，这次回去我就问。爱丽丝拿出二百金币放在桌子上。拿起魔杖，拉起杰西卡，就离开了店里，独留西卡一人在这里。老板，你为什么想要去当老师啊？西卡不明白，以林墨锻造武器的能力，即便是不去当老师，也是相当厉害的存在。毕竟完好无损的修复好一件魔法武器，一般人可做不到。无聊行不行？林墨无语的看了西卡一眼，人高马大的，怎么这么八卦？西卡被噎得够呛。行吧，老板，我先走了。等等，林墨喊住要离开的西卡。从空间背包中取出一把重剑，扔给了对方。虽然不是什么魔法武器，但是对你来说应该是个好东西，就当是你给我介绍客人的酬劳了。林墨注意到西卡浑身上下，也就盾牌是个魔法武器，其他都是普通装备，甚至有些装备都不如他打造的武器好。谢谢老板。西卡看着手中的重剑，比他手上的好多了。本来就想要换武器，白得一把武器，简直不要太好。送走西卡后，林墨再次躺回椅子上，只要等待消息就好了。三天后，爱丽丝和杰西卡两人再次来到林墨殿中。老板，我帮你问了，我们院长想跟你见一面，不知道你有没有时间？有时间，当然有时间。林墨连忙站起身来。也许魔法对他没有用，但是魔法阵这个东西还是有用的。这东西刻画在武器装备上，就会变成一件魔法武器。效果虽然与铸林有些差别，但是区别不是很大。林墨跟随两人来到魔法学院，走进一处建筑物中。老板，这就是我们院长办公室，我们就不进去了。将林墨送到地方，爱丽丝与杰西卡离开了这里。咚咚咚，请进。你好，我叫林墨。林墨推开门，在桌子后面坐着一个一头银发的男人，他正是这里的院长奥莱克。你好，我是这里的院长奥莱克。我已经听爱丽丝说了，我对你制作的法杖很有兴趣，不知道是否可以给我看一下？当然没有问题。林墨拿出一根法杖递给了对方。奥莱克接过来仔细查看，时而点头，时而摇头，看了大概十分钟左右。奥莱克将法杖放到了桌子上。你，第121章天赋侦查。你应该不是我们这个星球的人吧？
。林墨心惊，这还是他第一次从一个人口中听到星球这个概念。你不用吃惊，从你制作法杖的方式上以及你的名字来看，都不是这个星球的人。法杖的制作一般都会有魔法阵的应用，以及魔药学和炼金学的应用。但是你这个法杖，我只看到了雕刻以及魔盒镶嵌，至于有没有其他的，我就不清楚了。奥莱克摇摇头，他也只能看出来这些。啪啪啪，厉害！我确实不是这个星球的人。不过我很好奇的是，你居然知道星球这个概念，来这里这么久，还是第一次听见这个词。林默不禁为奥莱克鼓掌。这个确实，我们更多的是用“大陆”这个词，“星球”这个词，只有达到大魔导师的级别才会知道。听到这话，林默眼神一亮，连忙问道：“那些所谓的法神战神，是不是离开这个星球了？怎么离开的？”林默除了想要学习魔法阵以外，还想离开这座星球，去往下一个地方。他当时没想到，那个通道会传送到这个位置。他现在可没有林长夜那个能力，想去哪里就去哪里。传说中确实是离开了这颗星球，但是从哪里离开的并不清楚，只知道抵达神级之后自然会知道。奥莱克没办法回答这个问题，他距离神级还有两个境界。林墨皱起眉毛，按理说自己这怎么也都算是超越了神级，为什么没有反应呢？还是说自己是外来者，所以需要一定时间？难搞啊！其实你也不用担心，像你这样的外来者，每隔一段时间就会出现。大多都会在百年左右消失，可能只有到一定时间才会离开吧。林墨点点头，他现在也没有办法。虽然他的境界很高，但是还无法对付这里的规则，也无法制造他父亲那种稳定的通道。由此可以看出，林长夜的实力不只是表面上看的那么简单。紫晨星，好了，材料都弄完了，我们离开吧。李佳言将所有的锻造材料收进空间戒指中，朝着林长夜说道：“那就离开吧。”林长夜拔出刀，随手一挥。一道裂缝出现在眼前，带头走了进去。等再次出现的时候，已经回到了他们自己所在的星球——一个巨大的湖泊和一处小木屋。你说儿子现在在哪里？李佳言担心地问道。应该是在低级位面吧。不管怎么说，蓝星只是一个普通的星球，想直接跨越等级是不可能的。他又不是我们。哈，这是在自夸吗？难道不是事实吗？林长夜摊摊手。那你说，赛德他们会管林默吗？放心吧。他才不会的，要知道他只是一个普通的下位神而已，说白了就是个高级一点的仆人罢了。而且他想要去往其他星球，可是要利用那件道具的，不是想走就走的。也是，我到现在也没有锻造出来那件道具。你要是能够锻造出来，你早就是。谢谢院长，其实我就是来学习的。不客气，只是我们的学生去你那里购买法杖的时候，价格便宜一点就好。放心吧，肯定是最便宜的。两人沟通许久后，奥莱克答应林默来听课。林墨打折销售法杖，两人一脸笑容地握着手。自这天以后，奥莱克学院多出来了一个大龄青年，每天下午准时出现在魔法阵的课堂上。老师们都接到了通知，学生们则对林墨充满了好奇，但也没有去打扰林墨。就这样，日子一天一天过去了。林墨每次学习完后就会回家联系。慢慢的，林墨大概掌握了魔法阵刻画的技巧。他发现魔法阵是有规律，都是由一个基础图形。加上构成各种属性的符号进行组合排列，最终组成了魔法阵。他上了一个月的课后便停了下来。后面的教学对他来说用处不大，或者说现在获取的知识他还没有彻底掌握。在此期间，林默还学会了火系魔法，虽然说只是能够释放个火球术，但对于林默来说，这可是一个全新的体验。这就是魔法吗？感觉杀伤力没有自己灵力构成的火球大呢？那是因为你并没有对他进行压缩和凝练。奥克莱从店门口处走了进来。奥克莱院长，你怎么来了？闲着无聊，我就来看看你，顺便看看你这里有没有好一点法杖，我要送给我的学生。这些法杖你随便挑，就当是我送的。这些魔杖还是林墨最早制作的那批，还是按照他以前的方式。那我可就不客气了。奥克莱挑选着合适属性的法杖，林墨则按照奥克莱所说的，将手中的火球进行压缩。很快，一个足球大小的火球被压缩到了乒乓球大小，温度也上升了许多。但林墨觉得这个杀伤力还是不够。但体内的魔力已经没有多少了，林墨心想，如果将灵力注入进去会怎样？他尝试的的将灵力注入进去，火球瞬间变大，林墨连忙停止注入灵力。奥克莱明显注意到了这点，没想到你的魔力居然会这么多，但是光大是没有用的，还是要压缩，就跟你之前那样。林墨再次将火球压缩，然而这次与之前不一样，火球越小温度越高，甚至颜色的都开始发生了变化。不好，停下停下，你这个火球要是爆炸了！威力能够将你这房子炸飞，奥克莱脸色一变，连忙阻止林墨。他没想到林墨的魔力会这么强，在他看来，林墨的魔力顶多是让火球增加点威力
，但是现在可不是增加一点的问题，简直就是百倍的增长。可是现在林墨没办法将它散去，我能说我现在控制不了吗？只能这么拿着。林墨有种感觉，他要是对火球不去控制，方圆百米将成为一片火海。咱们现在去郊外，两人直接升空，朝郊外飞去，来到一处河流旁，扔进去。第122章练习，河水宽20米，足以放下整个火球。林墨将手中蓝色的火球扔进河里，河水瞬间沸腾蒸发，不停的有鱼的尸体漂浮起来，河水喷涌而出，一股庞大的能量向四周喷涌而出。两人立在空中，看向下方林墨造成的场面，被攻击的河道位置足足扩宽了近两倍大，不合理，很不合理，为什么会有这么大的伤害？奥莱克无法理解这种情况。外来人他不是没有教过魔法，但是伤害都跟初级魔法师没什么区别，顶多达到大魔法师的级别。毕竟魔法也是讲究天赋的，你可能学习其他修炼方法很厉害，但是修炼其他的未必可行。你是怎么做到的？这个火球的伤害足以媲美魔导师所造成的伤害了。难道你的魔法元素吸收的很多？嗯，我就是把我自身的能量注入进去而已。林墨也没想到会是这样的一个结果，按理来说不应该的。你跟那些人不一样，其他人即便是注入自己的力量，也只是让魔法变得极其不稳定。也许有一种魔法对你来说很实用。虽然说那是禁忌魔法，反正林墨总是要离开了的，让他学了也没什么。禁忌魔法，林墨已经猜到了，只是那东西自己能够学会吗？要是知道火木水风等等属性，林墨都有练习，唯有火系魔法林墨能够施展出来。那我们回去看看吧。两人来到学院，直奔五楼。奥莱克拿起那本尘封已久的黑色书籍《禁忌魔法：亡灵天灾》，亡灵法师现在被所有人都痛恨的职业，其实并不是说这个魔法不好。而是教会不想让亡灵法师成长起来，毕竟光明之中不允许有黑暗的东西存在。林墨点点头，这道理无论在什么样的世界中都是存在的。他打开书籍，里面介绍了所有的亡灵魔法，召唤居多。而在最后两页写着“禁咒魔法，亡灵天灾”，也不知道自己可不可以修炼。林墨对于自己在魔法上的天赋已经持有怀疑态度了，毕竟修炼了那么多，只有火系魔法取得了成功，还是最基础的火球术。你先照着练习看看。也许你有这方面的天赋，奥莱克说道。林墨点点头。接下来的时间里，林墨再次回归到之前的状态，每天躺在店铺里研究魔法书籍。有人上门购买，那就卖东西；没有人购买，那就继续看书。随着林墨一件件武器售出，慕名而来的人越发的多。几乎来到哈奇马城的人都知道有这么一家便宜的店铺。林墨一看，这可不行，这不纯纯打扰他看书吗？直接将所有武器售价提升十倍。这一方法确实减少了不少人。十年过去了，哈奇马城外，林墨随手一挥，一道道召唤法阵出现在他的眼前。从魔法阵中出现的是一个个拿着长刀、弓箭、法杖的骷髅，数量足足有上千个。撕这玩意不对啊！不是说话了一次只能召唤四个，怎么会这么多？林墨对此实在是想不通，跟书上写的一点也不一样。这可是最初级的召唤骷髅啊！那要是使用亡灵天灾的话，会不会出现上一只骷髅 ？So。奥莱克的人影出现在林墨上空，我感受到亡灵的气息，就知道是你在测试魔法。不过你这是使用了多少次，召唤了这么多出来？就一次，一次。奥莱克震惊地看着林墨，就算是以前的亡灵圣魔导师，也未必一次性召唤这么多。难道说林墨的天赋是在亡灵魔法？嗖嗖嗖，一个个身穿圣骑士盔甲的战士出现在了这里。奥莱克院长，你怎么会在这里？这个邪恶之徒是你的什么人？这是我的朋友，并不是邪恶之人。”奥莱克连忙说道。“对方可是教廷骑士团的人，他可不想与对方产生冲突。”“哼，凡是使用亡灵魔法的魔法师，都是异端。”“来人，将他给我拿下。”教廷骑士团的人一看林墨的样子，便知道对方年龄很小，就算天赋再强，顶多是个高级魔法师。奥莱克院长，他们就是教廷的人。是的，没错。所以你下次还是不要这么大摇大摆的使用亡灵魔法了。”奥莱克回头看向城池。距离不过四五里地的样子，魔法气息很容易被感知到。此时，骑士团的人已经攻打了过来。林墨随手一挥，十几个骑士团的人飞了出去。趁我心情好，你们离开这里吧，不然的话，我可不敢保证自己会做出什么。什么教廷，什么教皇，林墨从来都没有放在眼里。要不是为了学习魔法阵，他才不会在这里停留这么长时间。你异端必须接受惩罚。圣剑，降，林，领头的队长。浑身冒着白光，一道二十米长的长剑在他头上形成。林墨饶有兴趣地看着这一幕，有点想灵力巨现，还是说是灵力的实体化？
，巨剑砍向林墨，他微微抬起手，用手掌接住了圣剑，一阵气浪轰击四周，林墨丝毫微动。嗯，只是灵力视觉上的变化，杀伤力还是挺大的，不过有些浪费。林墨摇摇头，本以为是什么很厉害的招式，结果就是这。林墨抽出腰间的长刀，随手一挥，在场所有骑士团的人全部死亡。奥莱克院长，我先回去了。这些人死了，应该没什么问题吧？奥莱克无语的看向林墨。这年轻人下手这么狠的吗？嗯，应该没有什么事，我也先走了。嗖嗖，原地除了尸体外，再无他人。林墨刚回到店铺没多久，就听到了系统的声音。叮，系统更新完毕。林墨一愣，是更新不是升级？这什么意思？由于宿主所出现的地方与之前有些不同，很多功能失去了原有的作用，现在已经更新完成。商城商品进行了更新，宿主技能获得了更新。林墨连忙打开系统。查看起来确实发生了变化。抽取第123章传送阵，抽取变成了掠夺。掠夺可随机掠夺境界低于宿主的生物身上的一种能力，亦或是修为。同一目标仅可使用一次。助灵可将掠夺来的能力或修为注入到武器或人体，包括宿主本人之中。地火之炉升级为天地熔炉，天地熔炉可熔炼世间万物。至于其他几个能力，并没有什么变化。变化最大的当属商城。之前蓝星上的东西还是可以兑换，只不过多了很多不同的东西，比如魔法天赋，而所花费的核心变成了能力和修为。像火系天赋就需要火系能力进行兑换，而每个档位需要的数量品质各不相同。至于他最想兑换的炎黄之气，则是需要修为进行兑换。林墨看完之后是既开心又头疼。开心的是这些能力总算是可以使用了，头疼的是这商城兑换实在是有些太过于麻烦了。总之就很纠结。林墨在商城中直接搜索地图，一眼望不到头，所有地图都是灰色的，只有一张地图是亮着的，价格并不贵，只需要一千年修为。林墨直接朝远处的一处山脉飞去，那里有数不尽的魔兽。要说修为，还是那些高阶魔兽的修为比较多，也是因为林墨对于普通人无法下手。花了三天的时间，整个山脉中的高阶魔兽大多都变成了低阶魔兽。林墨手上也攒下了十万年修为以及一些奇怪的能力，他看着手中的平板。是那么的熟悉，还是这东西操作起来方便，比那个羊皮纸强多了。点开低头，一道三维立体的影像出现在了林墨眼前，这比以前先进多了。地图上有一个小绿点，这个就是林墨本人。放大地图后，林墨发现这里并不是一个球体，而真的像羊皮纸上所画的一样，就是一个长方形。林墨不禁疑惑：不对啊，奥莱克不是也说过星球吗？而且这天上不是也有太阳和星星吗？奇怪，实在是太奇怪了。不过林墨已经不在意这些了，因为他已经找到了出去的路。在地图最北冰雪境地中，看到一个文字，上面写着“传送阵”。林墨打开地图搜索功能，发现四个境地方向都有所谓的传送阵。可惜的是，上面除了标注传送阵外，并没有其他的记录。林墨也不清楚这些传送阵通向哪里。不管了，先去一趟再说吧。以他的实力，这些所谓的境地根本不是什么问题。半个月后，林墨来到了死亡之海。此时的海面波涛汹涌。海里时不时的会有闪电落下，林墨感叹：“怪不得叫死亡之海，这一般人可穿越不过去。”林墨看了一眼地图，死亡之海绵延数千里，只要穿过这片海域，就会登陆到一座大型岛屿，那传送阵就在那座岛之上。林墨在海上左右穿行，一道闪电都没有击中他。不到两小时的时间，林墨总算是登陆到了岛上。海上是乌云密布，这里却是蓝天白云。林墨看向天空，整座岛就如同有个天然屏障一般。将所有的乌云阻挡在外面，他按照地图来到了一座山的山顶，看到了那个布满灰尘的传送阵。来到传送阵前，嗯，这玩意还能用吗？当然可以使用，但是你现在还不能使用。一个老者从一旁走了过来，林墨眉头一皱，自己怎么感受不到对方的气息？不用感受我的气息，我修习的功法与你似是而非。林墨看着对方黄皮肤黑头发的样子，小声询问道：“您是蓝星人，并不是，那是祖星人。”老人吃惊地看着林墨，你怎么会知道祖星？难道你来自祖星？不对啊，祖星早就是末法时代了。你，黄轩怎么想也想不到原因。呃，我跟祖星有点关系，但是关系并不大。不过这位老先生，您是哪里人？他总不能说自己灵魂是祖星的吧？叫我黄轩就好。我是迪罗星人，负责看守此地传送阵。黄老你好，我能问一下，为什么是你在看守传送阵，而不是这里的当地人？这倒是没有什么不可说的。因为这里属于迪罗星的管辖而已，这里算是一个中转站，
，有不少飞升之人偏离了预定放行，跑到这个对方来。说到这里，黄轩也很无奈，不知道是因为什么原因，总会有人偏离预定的飞升路线，导致他在这里看守了二百年的时间。不过还好，对于他的寿命来说，二百年只不过弹指一挥间的事。那您看我这个实力，在迪罗星算是什么水平？已经算的是中上，只要再努力个上万年就可以飞升了。死？难道再上升就是更高的位面了？还是说？这颗星球的实力很强大，林墨现在已经搞不清情况了。呵呵，我知道你现在很迷茫，正好你也走不了，我就给你讲讲吧。要不是看着林墨的肤色和发色，黄轩只会让对方打道回府继续修炼。要知道，宇宙并不只有一个，位面也分等级。我想，你所在的位面应该是最低等的位面，不能修炼的位面。至于你为什么能够修炼，不不得而知。然在这之上，便是中等位面，可修炼到神级或者说是仙。而大位面则可修炼到圣级，至于这之上还有没有，我不得而知。至于为什么这里修炼的是魔法与斗气，其他地方修炼身体力量，亦或是修炼灵气灵力，其实并不影响。所有的一切都是为了突破自己，上升更高的维度，亦或是位面。我之所以说你离不开，是因为你的实力虽然达到了这个世界的瓶颈，但你并未休息这里修炼体系。这里并不算是正常的位面，只能算是一个碎片。所以，林墨恍然大悟，原来是这样。也就是说。我要么修炼魔法到最顶级，要么就是在这个世界待满五十年的时间，是吗？确实如此。黄轩点点头，这是规则，他也改变不了什么。谢谢黄老，我这就回去准备。第一百二十四章，终于离开了。林墨已经在这里待了十几年的时间，并不想在这里浪费时间。他开始扫荡大陆中存在的高等级魔兽，半年的时间，手中已经攒下了一千万修为以及各种属性的奇怪能力。时间不出，空间为王。必然要兑换空间魔法。至于之前练习的亡灵魔法，已经无所谓了。他确实有亡灵魔法的天赋，但是想要靠着自己修炼到顶级，谁知道会花费多长时间？林墨将直接兑换了一个高级空间魔法天赋。不是他不想换顶级天赋，而是手上没有那么多优质的空间类技能。没办法，拥有空间能力的魔兽实在太少了，而且掠夺出来技能的几率也很低。不过高级空间魔法天赋已经足够用了。二十年时间过去了，林墨终于达到了圣魔导师的境界。他直接来到死亡之海，黄轩看到他的情况，便知道对方已经达到了要求。你是近五十年里第二个通过这里的人，进去之后将魔力释放出来，就可以激活魔法阵了。林墨心下一动，那第一个是谁？不应该说是一个人，而是一男一女。听黄轩这么一说，林墨可以肯定，一定是他的父母。他们花费了多长时间？呃，一天。黄轩尴尬地说道。林墨整个人都愣住了，不应该啊。要说他老爸天赋好，他承认。但是总不能魔法天赋好吧？他们一天就离开了，这也太离谱了吧！确实是一天，只不过他们并不是靠魔法离开的，而是靠着练气的水平离开的。那个女人将此地的魔法阵进行了断打，之后注入自己的信息后，直接通过传送阵离开了。说到这里，黄轩更加尴尬了。本来他是想阻拦的，但是他连对方一招都没有接住，对方实在是太强悍了。要知道，他已经是金仙境，没想到对方会那么的强悍。通过那一刀。黄轩认为对方最差也是个仙王境，甚至可能是仙君境。林墨嘴角抽了抽，自己老妈这操作属实离谱，自己到现在还没有这个能力呢，感觉自己这个穿越者怎么会这么垃圾？黄老，我先离开了。林墨释放自己这一身魔力，脚下的传送阵亮起白光，随着林墨释放的越发多，传送阵越发明亮，一道光柱射上天空。当光芒散去，林墨消失在了传送阵中。黄轩再次走进密林之中，仙武星域，迪罗星。慈山城，升仙台。林墨睁开双眼，打量着此地。喂，小子，别看了，抓紧时间下来，不要耽误身后的人。啊，好好好。林墨连忙从传送阵上走了下来。他回头看去，整个房间中大约有上百座传送阵，时不时的就会有人从传送阵中走出来。基本都是黄皮肤、黑眼睛的人，像奥莱克那样的西方人几乎没有。你过来登记一下，从哪里来的？林墨按照上面的记录填写，姓名林墨。飞升地蓝星，中转站丁丑二碎片世界。没错，那个地方只是一个碎片世界，就连小世界都算不上。当黄轩告诉他的时候，他也是感到震惊。没想到，那么一个充满生命、拥有完整规则的地方，居然只是一个碎片世界，就连小世界都不算。可怕，实在是太可怕了。林墨登记好信息之后，对方拿起来看了一眼，眉毛皱起。蓝星是哪个？一旁的人拿过来看了一眼，摇摇头。这个我知道。上次有两个人也是从这颗星球来的，不过千年来也只有这三人而已，估计是近期灵气复苏了吧。
，仙武星域生命星球不知凡几，而能够修炼的星球不知道有多少，但真正能够飞升的星球却只有那么多。林墨走在大街上，两边的亭台楼阁雕栏玉砌，看着这些熟悉的建筑，越发觉得这里是不是和祖星有关系？不然为什么建筑如此眼熟？林墨想要升空看一下附近的环境，然而刚离地不到一米，就别一旁的人拉了下来：“你不要命了？你才地仙境！”林墨眨巴眨巴双眼，看向将他拉下来的人。这位兄，壮士，谢谢你。可否告诉我，为什么不能飞吗？这两米的身高，浑身的肌肉块，林墨实在是无法说出“兄弟”这二字。慈山城仙王境以下禁飞，只有仙王境界才可以飞行。地仙只是开始，兄弟还要努力修炼才是。对方拍了拍林墨肩膀，继续超前走去。系统说的境界到底是什么？地仙只是开始，在此之上便是天仙、金仙、仙王、仙君、仙帝、仙尊、半神。那之前所说的下位神、中位神呢？地仙对应下位神、中位神，天仙对应上位神，金仙对应至高神。至于那些所谓的神，只是派出来的一些代表而已。那蓝星的遭遇是什么情况？挑选合适星球进行传道。林墨无语的看着这个答案。所以说，蓝星人活该遭罪是吗？就那座神级大门，要不是他父亲去了，不知道会死多少人。宿主请记住，大道无情。林墨摇摇头，他并不认可这个答案。他走到大街上，随处可见的地仙境职业者，不应该称之为修炼者。无论在之前那个世界被称之为什么，这里都被叫做修炼者。大街上各种店铺都有。林墨找到一家炼器房，走了进去。客官，需要买什么武器？那把长剑多少钱？林墨指着墙上的那把长剑问道。那是一把神级武器，那把算是一百下品仙金。仙金是什么样的？一听林墨这话，对方就知道他是刚飞升上来的人。仙金是一种金石，可以用来吸收修炼，也可以用来当钱使用。林墨点点头，麻烦你了，你看一下这三把武器值多少钱。林墨拿出三把品质为神级下品的武器，只是此时的品质已经发生了改变，变成了宝器。收的话，可以给你七十仙金一把。你这只是普通的下品宝器，只能给你这么多。第125章妖月森林，卖了。说完，林墨直接从空间中取出了二十把武器，放在了桌子上。老板眼角抽了抽，价格开多了，不过也有的赚。给你，这是 1,610 个仙金。对方拿出一个布袋，里面装着金石，交给了林墨。林墨连忙收进空间中。小兄弟，你也是炼器师吗？呃，算是吧。以后有武器，可以来我这里销售，要多少收多少。这家店铺的老板就喜欢这种人。有机会的吧，我先走了。林墨连忙离开这里。他又不傻，自己卖还能多卖点。要不是为了手里有点仙金，他才不会卖呢。也不知道自己的父母现在在哪里，怎么去找他们？中古仙域玉灵星，还是那座木房，那个湖泊。长夜，算算时间，儿子应该离开那里了吧？应该吧。就算没有离开，再过个十几年也该离开了。林长夜靠在椅子上，无聊的看着远处嬉戏的异兽。李佳言坐在另一个椅子上，吃着零食。哎，真的好无聊啊！我想去找儿子去。算了。孩子有孩子自己的路，你去了也只是干扰他。更何况这里我们已经快待不了多久了，该去其他星域了。话说，你修炼为什么会这么快？嗯，天赋吧。林长夜看着远处，嘴角勾起一丝微笑。另一边，林墨已经来到一家客栈，点了一桌饭菜。还是怀念蓝星的饭菜，这里的饭菜实在是太过于单一，唯一好点就是食材不一样。可惜这味道了，这是暴殄天物啊！林墨一脸可惜的看着眼前的饭菜。他实在没想到，这些修炼者食物居然做得这么差劲。当然，他更心疼的是自己的钱，就这么五道菜，居然要一个下面仙金，实在是离谱。回到房间，林墨打开商城，准备兑换一份功法。虽然说自己升级是靠锻造升级，但是没道理功法不能使用吧？然而，他确实是想多了。商城中根本就没有功法可卖，倒是锻造法倒是有卖的，什么三十六锤、七十二锤、一百零八锤等等。要买就买好的，直接一百万修为梭哈，买个天级锻造方法。随着使用后，林墨脑海里多了许多锻造的新知识。有了这些，锻造宝器对他来说简直是再简单不过了。毕竟宝器在这个星球上的地位，就跟蓝星中蓝色装备的地位，只能算是下等品。只有低阶的修炼者才会使用宝器，甚至有些穷人只能用得起法器。毕竟这里也有普通的修炼者，不是所有人都是修炼者，而稍微有点实力的。都会为自己寻找一把契合自己的灵气，而大佬们则是使用仙器。然而，仙器是可遇不可求的宝物。
，能够锻造出仙气的炼器师屈指可数，百年未必能够出一件仙器。至于道器，都是传说中的存在。据说在一些大宗门中的镇宗之宝便是道器，当然这些都是林墨听说的，具体真假就不得而知了。不过从今天他卖出去的武器来看，宝器确实不怎么值钱。哎，看来自己就是个劳碌命。林墨轻叹，虽然说抽取变成了掠夺，但所掠夺来的能力。对于这个地方的修炼者来说，简直就是鸡肋。他刚才又找了一家店，将自己的武器给对方看了，居然只给了一仙金。就是因为里面的东西太杂乱了，如果是阵法的话，价格可能会达到五百仙金。如果这件武器不是宝器，而是一把灵器的话，这些杂乱的东西会阻碍气灵的产生。所以掠夺唯一的用处，也就是掠夺修为。而这些修为可以注入到他自己体内，亦或是用来购买物品。不过这样也好，不用为了注入能力而心烦。林墨看向商城中。另一个书籍，炼器师入门，价格不是很贵，只要一百年修为就可以兑换。由此可见，这个书籍是多么入门了。大并不打算在这里购买，外面有的是书店，这种基础性的东西肯定会有的。说走就走，林墨来到一家书籍店，老板有没有《炼器师入门》这本书？这么基础的书，当然有，价格一千下品仙金，概不还价。书店老板见林墨要张嘴，连忙打断：“小本买卖，行吧。”大不了后面多卖点武器就是了。林墨掏出一千下品仙金，交给了对方。等回到客房，林墨第一时间打开书本翻看，看着看着，林墨就入迷了。原来这才是炼器师。如果说铁匠只是将一些金属进行融合锻造的话，那炼器师就是更加细致的将这些材料进行细化，金属类别、属性、相生相克等等方面都有严格的要求，甚至于是材料加入的顺序和手法都有所不同。当然，大体上还是相同的。最终的目的都是将材料化作最契合修炼者的外物。修炼不知岁月，林墨一看就是一个月。咚咚咚，这位大人，你该付房费了。啊！林墨打开自己空间看了一眼，怎么就剩一百仙金了？小二，我在这里待了多久了？刚好三十天。林墨嘴角抽了抽，居然这么久了吗？自己还真没有注意。再给我来十天的。林墨再次给了对方三十颗下品仙金。关上门后，林墨将书籍收好。看来也该出门寻找一些材料了，不然可就没有钱了。林墨离开店铺，朝着最近的一处妖兽出没的妖月森林。据说这里面住着一个妖君、仙君级别的妖兽，是一只白色的兔子。他自称妖月，这座森林就是以他的名字命名的。不过这些跟林墨没有任何关系，他又不进入深处，只是在外围逛逛而已。走出城门一里之后，林墨直接飞上天空，朝着妖月森林飞去。飞行了千里之后，林墨总算是看到了妖月森林的边界。这地图真有毒，看着挺近的，这估计都有五千里了。他手里已经没有修为了，系统中的地图购买不起，只能找个小摊去购买了。那地图画的无话可说。林墨刚一落下，打劫，第126章，钱难挣，屎难吃。四名衣衫褴褛的男人将他团团围住。林墨疑惑的指了指自己的鼻子：“你们要打劫我一个刚飞升上来的人？”四人看了一眼林墨身上的衣服，确实和他们一样，都是刚飞升上来的人。不然，一个修炼者怎么会穿这种普通的凡衣？老大，现在怎么办？他一个新飞升的人，啥都没有啊！怎么这么倒霉？好不容易看到一个好欺负的，怎么还是个穷鬼？领头人也是懊恼不已。他们这些人既不想去妖月森林中冒险，又想要仙金修炼，唯有打劫才能获得资源。要我看杀了他算了，不然他跑回去后，岂不是把我们暴露了？有道理。林墨无语听着他们交流，你们说话就不能背着点人吗？当着他的面这么讲话。岂不是不给他面子？他拔出长刀，直接攻向身旁的一人。当，对方的武器应声而断，林墨的长刀瞬间划过对方的脖子，打的就是一个出其不意。叮，恭喜宿主获得十万年修为。死，居然有这么多修为！林墨看向其他三人的眼神都亮了许多。他实在是没有想到，眼前的人居然会贡献这么多。之前他在下面的时候，击杀一个魔兽才给一百年修为，多一点的也就五百罢了。老大，他动手了，咱们快上吧！各种五毛特效朝着林墨攻了过来。林墨还是第一次见这种能力，一人大的手掌，二十米长的剑气，全部都被林墨扇了过去。林墨直接凝聚出一个蓝色的火球，打向对方，也被对方轻易闪了过去。林墨摇摇头，除了第一个被他突然击杀，剩下三人都不好办。没办法，对方有各种功法，他可没有。算了算了，林墨退回一旁，将长刀收回了腰间。老大。对方好像放弃抵抗了，我们直接冲过去了结他算了。冲！林墨对此视而不见，手中直接多出了一个锤子。
在对方冲到面前的时候，林墨直接一锤子扫了过去。只见三人如流星一般消失在了林墨眼中。一连三声提示，林墨再次进账十五万年修为。啧啧，这些人怎么会修炼这么长时间的？实在是难以想象。不过自己是不是应该买一些秘籍什么的？总不能每次都这么抡大锤吧？他很向往那些特效拉满的功法，可惜商城里并没有这方面的书籍，这让他很遗憾。不过更遗憾的是，系统居然说他没有这方面的天赋。回去再说吧。林墨看着眼前的森林，自己还没进呢，就遇到危险了。怪不得说邀月森林危险的，原来危险不止来自于妖兽，还有人啊。不过就算是再危险，他也要进去，不然可真就是没钱了。一个月后，轰！一只无头生物倒在了地上，发出巨响。林墨拎着锤子站在原地，叹了口气，还得是锤子啊，这武器真没用。林墨一直在外围游荡，毕竟这里的妖兽相对来说实力要差上一点。林墨将妖核挖了出来。之后，将妖兽身上的材料收取干净，就连妖兽肉林墨也没有放过。留在地上的之后，妖兽的一些内脏，就连妖兽血林墨都没有放弃。毕竟这些可都是钱。这一个月的时间里，林墨一共获得了两千多万年的修为，材料、妖兽肉也存了不少。嗯，林墨在一处岩壁上发现了一块亮晶晶的石头，与其他的石头形成了鲜明的对比，是时空矿石，拥有少量时间和空间规则的矿产。是锻造时间与空间武器活饰品的重要矿产，只要一克这种矿石，就能锻造出空间大小在一至一千立方的空间介质。材料越纯净，锻造出来的大小就越大，而时间可以静止，也可以加速。可惜以林墨这个情况，显然是锻造不出来的。不过既然看见了，就不能放弃。林墨拿起大锤，直接轰向了岩石。砰！一块块石头落在地上，露出了岩石之后的样子。发达了。只见岩石后面是一大块时空石，大小差不多两人高，整体如同一个球体。林墨二话不说，直接将整个矿石全部挖了出来。他掂量了一下，整体重量差不多了，在四百斤左右，但是大小却一点也不小。跟这个矿石相比，之前获得的材料简直就是不值一提。林墨连忙将矿石收好，转身飞向慈山城。一路有惊无险，虽然遇到了几支小队，但都相安无事。毕竟像抢劫这种事，也只有那些天资很差。不想冒生命危险的修炼者才会干出来。林墨在外围待的这一个月，看似很安全，其实确实挺安全的。只要不犯傻，一般都能打得过妖兽。毕竟外围最强的，也就等同于地仙境罢了。很快，林墨回到了慈山城。回到城中的第一件事，便是出售手中的一些没什么用的东西。随便找了一家酒楼，将空间中那些妖兽肉全部出售。之后又找了一家收材料的点，将那些血液和边角料卖了出去。他自己留下了一部分，用来锻造武器。林墨看着手中的三千多块仙金，不由得叹了口气：“钱难挣，屎难吃。”至于去处，林墨是不打算去那家客栈了。反正都出来一个月了，那里的房间早就过期了。走在大街上，林墨想租个房子住，可惜转了一圈也没发现哪里能够居住。自己不会无处可去吧？就在这时，一个十二三岁的男孩跑了过来：“这位大人，您需要什么可以跟我说，只要一仙金，我一定知无不言。”林墨看着眼前瘦弱的男孩，不由感叹。居然实力达到了 A 级，按照这个世界的说法，应该算是化神期，恐怖如斯。在蓝星，大家累死累活才到 A 级，人家出生没多久便是 A 级，简直就是没法比。不过也有不好的地方，那就是生存问题，各有各的优劣吧。林墨拿出一仙金递给对方，我想租个房子，你能给我找到吗？没问题，交给我。第127章，实力不够，先狗一狗。风波阳看着手中的仙金，不禁咽了咽口水。这一颗仙金足够他们一家一个月的花销了，不知道这位大人对住的地方有没有什么要求，最好是独门独院的那种，地方不用太大，差不多就行。风波阳点点头，这种地方还算好找，请跟我来。风波阳带着林墨朝东边走去，越走道路越窄，人也越发的少。这个地方是贫民区，这里的人大多都是本土人士，修炼资质很差。像我的父母，只达到了合体期，便再也升不上去了，只能找些小工做一做。林墨眼角抽了抽，果然这里的人就是不一样。很快，他们来到一处院落，风波阳敲了敲门，一个老年人走了出来：“是小峰啊，给我介绍客户来了。”“是啊，花爷爷，这位大人想要租个院落，您不是说您要把房子租出去，去你孩子那里住吗？”“谢谢你啊，小峰，这位大人，您要是租我这个房子，一年只需要五百仙金就行。”老人邀请两人进到院子中，林墨看了看院子，院子并不大，只有四十平左右，一间卧室和一个厨房。当然，厨房只是个装饰品，大多人都是不做饭的，唯有满足口腹之欲的时候才会使用。就这里了
，签契约吧。老人拿出一张纸，将信息写了上去，两人签字就算成了。契约这种东西，在这个世界是很有效力的，毕竟这算是一种约定。而约定对于修炼者是极其重要的东西，所以一般情况下，修炼者是不会轻易做出约定的。违反了，可是要受到天道惩罚的。大人，这是控制房子结界的钥匙，您拿好。小峰，我先走了，你陪着大人吧。老人双手一背，欢快的离开了这里。风波阳站在一旁，大人，您看你还有什么需求吗？林墨看了风波阳一眼，你有没有兴趣来当个跑腿的？一个月给你十仙金。风波阳一听，一脸激动，我愿意。仙金对于所有人来所都是个好东西，只不过很多人获取不到而已。林墨点点头，今天没你事了，你先回去吧，明天早上过来就行。是，大人。等风波阳离开之后，林墨开始清点此次收获，两千万年的修为啊，可以兑换很多东西了。第一个要兑换的吧，那是玄黄之气，终极玄黄之气需要十万年修为，直接兑换十次，林墨的血脉直接达到了百分之五十。林墨仿佛是打开了身体中的什么限制，整个人的实力瞬间飙升。地仙境后期，天仙境初期，天仙境中期，一直到金仙境初期才停了下来。呼，原来血脉觉醒这么厉害！林墨不可思议的看向自己的双手，他感觉自己要是再遇到那四个打劫的。单纯靠气势就能够碾压对方，可惜啊，除了增加了实力，其他的林墨并没有感受出来。剩余的 1,900 万年修为，他将其中的 1,000 万修为注入到了自己身体之中。然而，除了实力变强了之外，境界连一丝松动都没有。果然还是需要靠锻造武器才能够升级。林墨掏出天地熔炉以及各种材料，他准备按照炼气师的方式锻造一把武器。他现在除了炉子和锤子可以使用之外，也就只有锻造方法可以使用了。升起炉火。添加材料，一练就是一夜。林墨拿起武器，摇摇头，可惜还是宝器，一点进步都没有。但从材料来看，这些材料足以吊打之前他所有的材料。可是换了一种方法之后，林墨反而是找不到那种感觉。但是没有关系，自己的等级还是可以提升的就行。不过好在的是，虽然说依旧是宝器，但是已经可以达到上品宝器的品质了，也算是个好消息。大人，林墨抬头一看，原来是风波阳。快进来吧，正好我有些问题要问你。大人，你请问，你知道这颗星球的人存在多久了吗？据传说是有百万年了。知道怎么离开这座星球吗？通过传送阵即可离开。林墨一愣，啥玩意？通过传送阵就可以离开？那我在这里干什么呢？他怎么就没想到呢？林墨摇摇头，暂且还是算了。虽然说金仙实力很强了，但是依旧还是小心为妙的好。怎么也要达到仙君仙帝那个境界，才敢四处走动吧？这把武器。找个地方卖了。林墨将打造好的武器交给对方。风波阳接过来一看，居然是把宝器。大人，您就不怕我拿着跑掉吗？我看人很准，你不会跑的。林墨摇摇头，跑了大不了换一个就是了，反正就是一堆材料而已。谢谢大人的信任。风波阳一脸郑重地看着林墨，这还是他第一次被人如此信任。林墨点点头，一句话也没说，主要也没啥可说的。他当时真没想那么多。系统，你有没有别的什么功能？你看，咱们都来到这里了，是不是更新一些新能力？现在除了掠夺，其他的更是没法用了。你说是不是？系统暂时无法更新，请宿主继续努力吧。林墨早就知道是这个结果了，所以也无所谓。早知道我就留在蓝星好了，现在可好？也不知道自己姐姐什么样了，自己留下来的东西怎么还没有用？哎，修炼不知岁月，他在这上面已经过了差不多有二十多年的时间了。蓝星估计早就物是人非了。一年又一年，又是十年过去了。林墨已经来到了金仙后期，叮叮当当的炼气声不绝于耳。对于这种一旁的风波，杨对此已经习惯了。别的炼气是都是熔炼定型，而林墨则是熔炼锻造定型，与别人很大的不一样啊。这把武器终于达到了中品灵气了，算是一个好消息。大人，这把需要卖掉吗？卖了吧，反正也不怎么值钱。风波杨有些无语，这可是中品灵气，已经接近最顶级的法宝了。这在拍卖会上至少能够卖到500万下品仙金了。叮叮叮叮叮叮，第128章跟踪。林墨从怀中取出一块黑色的石头，此刻正发出异响，是小川界石，这是他当时留在蓝星那块石头的另一颗。林墨意念一动，一道声音从他耳边响起：“喂，是林墨，姐。”这个声音过于成熟，林墨有些不确信。真的是林墨，蓝星出大事了，一大堆神级大门出现在了蓝星上，我们根本打不过。姐，你没事吧？我没有什么事。你姐实力强着呢，听到这话，林墨心里总算是放心了。姐，我给你送过去一些东西吧，
，这些能够帮你们战胜那些外来生物。至于我，我距离太远了，回不去。林墨倒是想帮忙，可惜这个小船届时只能传送过去无生命物体，所以林墨想回去，想都不要想，除非是其他传送装备。不过以林墨现在的情况来看，很难。那东西的价格不是一般的贵。林墨从背包空间中翻找一翻，将一些下品宝器送过去了一些。最后还拿出了一个宝塔扔了过去，姐，那个塔你滴血就可以控制它，那是一个时空之塔，时间流速一比一百，足够你们使用了。真的吗？太好了，姐我回不去了，你自己照顾好自己，等我实力提升之后再回去看看。其实以他现在的实力，绝对可以爆杀所谓的至高神，只不过他现在还无法回到蓝星所在的位置，距离实在太过于遥远。就算是有传送阵在，也只是在几个大型星球上进行传送，而像蓝星这么偏远的位置。还是要靠飞行的，但是那个实力至少要达到天君级别，不然想都不要想。即便是飞梭，也只是在星球上飞一飞，想要在外太空飞行，显然是不可能的。哎，也不知道蓝星到底发生了什么，早知道弄一个可以进行视频通话的东西就好了。可惜商城中并没有这种东西。自从系统更新之后，商城中的物品早就全变了，全部都是跟修炼有关的东西，就连穿戒石这种东西也已经消失了。不知道下一次系统更新。会不会将商城中的商品进行替换？系统，你什么时候升级啊？时间到了，自然就升级了。行吧，这种对话在这段时间里不知道发生了多少次。然而，每次林墨得到的回答都是这句话，林墨都不知道怎么吐槽了。哪怕给个盼头也行啊。现在搞得成这个样子，他都不知道该怎么办了。林墨打开自己的个人信息，姓名林墨，等级金仙境圆满，职业神柱师。级别六品零十，升级任务铸造十件极品灵器。哎，太难了，这么多年时间才达到六品，距离九品还早呢。这话幸好没有被别的练气师，不然杀了他的心都有了。别人未必能够达到的高度，在他口中成了啥也不是的存在。城中一家商行中，风波阳拿着那把中品灵器走了进来。管事，来卖法宝了。哟，又有好东西了。小红，上茶，上好茶。管事带着风波阳直接来到里面的房间，小红端着紧跟着端着两杯茶走了进来，放好茶杯，连忙走出房间。小兄弟，这回是什么好东西？中品灵器，一把长剑出现在风波阳手中，他将武器放在了桌子上，让对面查看。管事拿在手上，便感受到了上面你的气息。你手上的东西还真不少，价格的话，我给你三百万下品灵石，太少了，咱们也合作了不少次了，你怎么还带压价的？那你觉得多少合适？四百万下品灵石，林墨不想麻烦，所以不想走拍卖的渠道。风波阳也是按照林墨的指示去做，但三百万实在是过于低了。行，那就四百万灵石，以后有好东西一定要记得找我们。放心，付钱交货。管事站在门口目送着风波阳离开。管事冲着门口的两名侍卫吩咐道：“你们两个跟上去看看什么情况，记住不要打草惊蛇。”是，两名侍卫离开店铺，朝着风波阳追了过去。管事满意的点点头，回到店中，直奔二楼。咚咚咚，进来！当家的那小子又来卖法宝来了，这次是个中品灵器。听到这话，林长庚眼神一亮：“有福，人派出去了吗？”当家的，我办事你放心，人已经跟上去了。那就好。林长庚放下心来，只是咱们这么做真的好吗？炼气师的人脉可是很广的。林有福有些担心的说道：“这种事还用你提醒吗？我只是让人去探探底而已。”这个人的情况，我认为大概率是没有什么人脉的，不然怎么会将灵气往外卖？至于林墨的实力，他们两个都没有在意。人的精力是有限的，即便是修炼者，也只是专精某一项而已。实力强的人，其他都只是副业。但无论是炼丹还是炼气，实力一般都不会太强。两人在房间里喝着茶水，等待着那两人回来。咚咚咚，进来，属下回来了。那里什么情况？林长庚连忙问道。就一个小破房子，里面只有两个年轻人。看起来都不大，其中一个就是来这里卖法宝的，另一个应该是炼气师。至于实力，属下并没有看出来。林长庚点点头，挥了挥手，让两人下去。当家的，那个炼气师的实力未知的话，我们还是不要轻举妄动的好。哼，放心吧，这次总部派来了四名金仙中期的高手，在这座城已经足够了。要知道，这里可不是什么繁华地域，城主也就是个仙君罢了。他们这家太古商会总部可是在中域，最强者可是仙帝级别的强者。四个金仙中期在这里足以解决绝大部分事。林有福也放下心来，金仙中期足够用了。这座城市只是个飞升中转站，有实力的早离开了
，只有没有实力的才会留在这里。虽然不清楚这名炼器师为什么会留在这里，但并不影响。第129章，居然是个陷阱！林默还不知道自己已经被盯上了，就算知道也不担心。他手上可是有逃跑法宝的。在租完房子之后，林默第一次锻造的便是逃跑的法宝。他的信念就是可以打不过，但是不能逃不过。之前获得的那块时空矿石。一部分他用来锻造那个时空之塔，另一部分就是锻造了一个逃跑用的法宝，现在就在他的手上。这件法宝可以让时间短暂停止，之后瞬间可以将它传送至万里之外。他还就不信了，这还能有人找得到他？一个月后的一天，林默手中的材料已经消耗的差不多了，准备出去购买一批材料。而整座城材料最丰富的便是太古商会。也正因为如此，太古商会的人才没有着急出手。只要你需要材料，那你必然要来这里。太古商会的二楼。那天负责跟踪风波羊的侍卫就站在窗边，当家的那个炼器师来了，我来看看。林长庚来到窗前，看向林墨，不禁笑了。估计在千岁之内，只是这个实力有些弱呀。才天仙境与我想的差不多。林墨感受到有人探查自己，抬头看去，什么也没有发现。系统，你这个东西好不好使啊？放心吧，宿主，就算是仙君来了，也看不透你的修为。林墨点点头，出来的时候。系统给他介绍了一个仙级神通脸系术，它只有一个功能，降低自己的修为，使人看不穿。用系统的话讲，这个神通是所有因修炼者梦寐以求的神通。林默一点也没犹豫，直接买了下来。来到太古商会，林默走了进去。你这里有没有渗楼石、火熔金、庚金？林默报出了十几种材料。商城中这些材料价格实在是离谱，林默只好在外面购买。当然有，大人，您里面请，我现在就去给你取去。林有福将林默带到房间门口，转身离开。林默对此很满意，没想到只是买点材料还能获得到这待遇，以后还来这家店。然而，当他打开房门，发现房间中还有四个人。你们也是买材料的？四人对视一眼，不禁怀疑对方的智商。自己陷入困境，还有闲心呢？站在门旁边的人将房门关上，角落的那人照着墙壁敲了三下。林默感到一个强大的结界将整个房屋笼罩了起来。看到四人将武器拿了出来。林默便知道了，自己这是被盯上了。话说，有什么事不能好好说吗？当然可以说，只要你配合我，什么都好说。林长庚从角落中走了出来，他虽然也是金仙期，但这实力都是虚的。他从来没有经历过实战，所以战斗力连天仙期都不如。这里可不比其他地方，不是你实力强就一定强，还是要看你的实战能力和你的功法神通。你说说看，可以的话，我当然配合。林默有恃无恐。这结界对于他的锤子来说，也就几锤子的事。很简单，以后你打造的灵器都给我们，当然钱还是要给你的，一把十万下品灵石吧。行啊，没问题。林长庚差点没被噎死，他准备了那么多话，岂不是白准备了？好，很好，那你把这个药吃了，每年我都会给你解药。林长庚将一枚药丸放在了茶几上，林默拿起药丸放在鼻尖闻了闻，还别说挺香的。这是什么药丸？告诉你也无妨，正好让你有个心理准备。这颗药丸是用是心散制作而成，毒发七天之内都如同万箭穿心一般，每日境界跌落，直至死亡。林默点点头，听起来就挺厉害的。既然这样的话，我是不能吃的。你耍我！林长庚反应过来，你才知道，给我上！打断他的手脚。四名金仙中期朝他攻了过去。林默手中突然多出一个一人高的大锤，直接轮圆朝着四人打去。几人只是随意的用武器抵挡，毕竟天仙期还不配他们使出全力。然而，武器和锤子接触的那一刻，他们失算了。砰砰！四名修士被轰飞，撞在了结界之上。趁他病要他命，林默可不讲什么，等你站起来，给你机会使用什么绝招。一人脑袋上补上一锤，直接敲烂。随后拿出天地熔炉，将四具尸体直接扔了进去。只听到里面传来撕心裂肺的惨叫声，不到五秒钟，声音便消失了。林默将两样东西收回空间中，看向林长庚：“我耍你了，你又能怎样？”林长庚嘴角微微颤抖，慢慢向后靠去。耍我其实也挺好的，您要的东西马上就到，我去给你拿好不好？哼哼，好啊。不过在此之前，你把这个药丸吃了。好好，我吃我吃，反正他也有解药，赶紧让这个煞星离开才是。等他离开之后，再让总部派人过来。他拿起药丸放进口中，连忙咽了下去。咔嚓，一个蛇形的项链挂在了林长庚的脖子上。您这是？哦，我担心这个药你有解药。所以再给你上到保险，这个东西就厉害了。你别看它很小，但是威力却很大。这里我添加了时空石的矿粉，它一爆炸就会形成空间裂缝，别说人了，就是元神也能撕碎。
。林默一脸兴奋地解释道：“对了，补充一句，你是第一个带的，正好帮我看看这个东西稳定不稳定。之前已经炸没了四个妖兽了。”林长庚明白了，对方让自己吃药就是逗自己玩，这个项链才是他真正的目的。林长庚僵硬地笑着说道：“这位兄弟，这就没有必要了吧？大家以后井水不犯河水就好了。”林默看着他的样子，不禁冷笑道：“怎么，给你机会再喊点人过来？”都多大的人了，想什么没事呢？林长庚只能接受这个结果。他敢反抗吗？根本不敢。打开结界，把东西给我准备好。至于这个项链，你就不要想着摘下来，只要损毁就会立马爆炸。你可以试试。林长庚疯狂摇头，不敢不敢。第130章，都是贪心惹的祸。他除非是疯了，才试试这东西真假。万一真的跟林默说的一样，那可真的是无力回天。单纯杀了元神还能跑掉。但是元神死了，那可就是真的死了。结界打开，林默神情自若地走出房间。林有福看到这一幕也没在意，毕竟只是控制对方，又不是杀了他。我要的材料呢？材料？林有福愣住了，不是在这里练气吗？还要什么材料？有福，东西给大师，赶紧准备好，快去。哦，你看看我，东西落楼上了，我现在就去拿。林有福虽然不清楚怎么回事，既然林长庚让自己去拿，听着就是了。很快。林有福拿着材料走了下来，交到林默手中。大师，您看，这都是您要的材料。林默打开看了一眼，满意的点点头。至于钱，没要他命就不错了，还敢跟自己要钱？钱先记着，等到时候一起结账。大师，您慢走。林长庚当然不敢记账，万一对方急了，直接把自己弄死怎么办？等林默走远之后，林长庚擦了擦头上的冷汗，失误，实在是太失误了。这人的实力怎么会这么强？明明是天仙，但爆发的实力一点也不比金仙圆满差。当家的，这什么情况？林有福此时才有机会询问。哎，四个金仙死了，元神都没有跑出来。至于那位，以后还是少招惹为妙。一切都是贪心惹的祸，要是自己不那么贪，就不会发生这件事。回到家的林默拿起锤子，开始锻造起武器。经历了这件事后，林默才感到了急迫感。这次遇见的只是金仙境，要是遇到的是仙王境的强者。他也只有逃跑这一条路可选了。叮叮当当的声音再次响起，他现在要抓紧时间将境界提升上去。只有境界高了，安全性才能大大的提高。大人，你去哪里了？我找了你好久。风波阳急匆匆的跑了回来，他在外面寻找林墨，走了好几个地方也没有寻找到。我没事，就是去买了点材料。关于在商行发生的事，林墨一句也没有提。毕竟以后他的法宝还要在哪里出手？没事就好。最近城里不是很太平，还以为你也出事了呢。风波阳整个人放松了下来，只要没出事就行。一把武器锻造完成，又是一把中品灵器，还是差点。最近发生了什么事？说说。要是事情不对，林默转身就离开这里。哎，附近千里之外出现了一处遗迹，附近的宗门都跑来了。这些个宗门对于生活在这里的人很是蔑视。最近都打伤好几个了，还没人管。难道城主不管吗？城主怎么管？他只是先王境。那些宗门带队的最差的都是个仙王，稍微强势的宗门直接就是仙君带队，他敢得罪吗？对于慈山城的城主，他们这些土著是一点敬意都没有。本来他们在这里生活的好好的，自从这里被改成升仙台之后，生活过的是一天不如一天，还不如不要这个升仙台。而造成这一切的都是那个慈山城城主，要不是他非要把这个升仙台放在这里，他们这些土著也不至于活得这么惨。本来他们还可以靠邀月森林生活，现在那里都快被外来者占领了。林默听完，摸了摸下巴，这种事还是少沾惹的为妙。最近你在家待着吧，不要来我这里了。记住，尽量不要出门。那我现在，现在就走吧。风波阳点点头，转身离开。林默连忙将大门关上，结界升起。为了安全起见，林默还从空间中取出一套阵旗，按照系统给的使用方法将其布置起来。这套阵旗是一个幻阵加隐匿阵法。如果有人从外面打开大门，会发现这里杂草丛生。地面和房子破烂不堪，估计连看都不想看。林默走出院门，向里看了一眼，满意的点点头。那个系统给我指一下路。林默有些尴尬，光顾着弄了，忘记记住怎么进来了。一个个绿色的脚印出现在地面上。林默按照系统的提示，再次回到院子中。慈山城外，一个个修炼者纷纷降落。他们虽然实力都很强，但是该遵守的东西还是要遵守的。先王以上人除外。来到城中的第一件事，便是找地方休息一番。哼哼，果然是破地方，城里一点也不繁华。是啊，要不是遗迹出现在在这里，我才不会来呢。哟，太古商会都开到这里来了
，不知道有没有好东西。能有什么好东西？这里是生仙台在的地方，最高也就天仙境罢了，用得起什么？嘴上虽然这么说，其中两人还是走进了太古商会中。管事的，你们这里最好的武器是什么级别的？这还用想？估计顶多中品宝器罢了。林有福看着几人，便知道是从繁华地域来的，毕竟对方的气息可强太多了。两位大人，咱们这样，不仅有宝器，还有灵气呢，要不要看看？两人瞪大双眼。这地方居然会有灵气，要知道，一般只有仙王手中才有灵气。快拿出来看看！两人急迫地说道。别急，别急，我这就给二位拿出来。林有福从空间戒指中取出两把灵气，放在了柜子上。真的是灵气，还是下品灵气？两人眼神火热，要不是知道这里是太古商会，说不定直接夺宝走人。这也是为什么林有福敢将灵气拿出来的底气。不知道你这法宝卖多少钱？不多不多。下品灵气五百万，下品灵石。两人点点头，一点都不觉得这个价格贵，甚至还觉得有些便宜。虽说这个东西很稀有，但是品质已经限制它的价格。就算是万年出现一把，那它的价格也只能卖到那个价格。想要超过上限，你只能是更高级别的。有没有更高的？其中一人问向林有福。有是有，但是二位，第131章，你还真敢要？林有福的话不言而喻。询问的那个人也反应过来了。再高的自己可没有那个钱购买了，你这把火属性的我要了，这是五百万下品仙金，你收好了。那人拿出了一个空间戒指，扔给了林有福，脸上露出一阵肉痛，这可是他存了两千多年才存下来的。古风，你疯了，这可是你全部家产。杨平，灵气可是能够增强战斗力的，而且这个价格已经很合适了，以后未必能够遇得到。听到这话，杨平点点头，心下一狠，也拿出一个空间戒指，交到了林有福手中。拿下了另一把灵气，虽然属性差了点，但是比自己手上的宝器强太多了。林有福乐呵的将戒指收好，将两人送了出去。还是外地人有钱，这要是在当地卖，能卖出去一百万就不错了。这把下品灵气收的时候只花了五十万下品仙金，他本来是想一百万卖出去的，没想到一个遗迹出现，直接将下品灵气以五百万卖出了。听说这次带队的有仙王境的人，到时候争取三千万把中品灵气卖出去。越想越觉得有可能，如果有上品灵气就好了。你们两个去那个炼器师那里询问一下，是否能够炼制上品灵气。至于价格，就说我们愿意出二十万中品仙金。记住态度要好，别给我惹麻烦。两名侍卫点点头，朝着林墨家跑去。虽然说一中品仙金可以兑换一百下品仙金，但是想用下品兑换中品，没有一百五十个根本兑换不了。由此可见，林有福可是多么看重上品灵气。至于极品灵气，林有福想都没有想。那东西可不是谁想弄就可以弄的。林有福与下面几个人吩咐了一下，便来到林长庚这里。怎么了？林长庚细细品味手中的茶水，时不时的用手将脖子上的链子扒拉到一边去。他有时候在想，能不能让林墨将这个弄得紧一点？这总往下掉，很耽误生活的。当家的，你猜两把下品灵气我卖了多少钱？看你这个样子，就知道你肯定是卖了高价，应该四百万下品仙金吧？您猜少了，我直接卖了一千万下品仙金。噗！林长庚直接将口中的茶水喷了出去，你还真敢要？一个敢要，一个敢给？不对，应该是两个。什么情况？林有福原原本本的将事情与林长庚说了一遍，之后又说了派两人去找林墨的事情，说了一下。林长庚捋了捋胡子，虽然说脖子上带着个随时要命的东西，但这并不影响他赚钱的心。当然了，林墨要是能够把这个拆了就好了，态度好点。那人我们现在惹不起，放心吧，我已经特意吩咐过了。为领导想到方方面面，林有福可是深谙其中道理。很快，那两名侍卫就回来了。大人，我们已经去过了，只是那里已经杂草丛生，房屋破败。两人心中早就想法，只是并不需要他们多说。知道了，你们下去吧。记住，这件事就当不知道，明白吗？属下明白。等两人离开之后，林长庚拿起茶杯，感叹的说道：“看来这位也是个谨慎的主，估计是听到遗迹的事，所以直接闭门不出。确实够谨慎的。”但这也过于谨慎了吧？谨慎好啊，只有谨慎的人才能够活得久。你看登上榜单的那些人，有多少能活过一百年呢？活过一百年的，又有多少是没背景的？林长庚摇摇头，看来自己脖子上的项链一时半会是摘不下去了。城外千里之外一骑前，这里的人太多了，是不是应该让没有资格人离开了？这句话我赞同，确实应该把一些无关紧要的人清理走。说话的两人，一个是青阳宗的长老徐明达。另一个是灵山宗的长老于海明，其他人也纷纷赞同。毕竟人多了，宝物可不好分。
，那就让那些没有先王敬陪同的人离开吧。当然，只是赶走、杀人这种事，一般他们也做不出来。除非这里出来的宝物是仙器，即便杀光在场所有人，也在所不惜。但这种宝物怎么可能出现在这荒郊野外？所有没有先王敬以上陪同的势力全部赶离了这里。但是明知道遗迹就在眼前，怎么可能放弃？他们回到城中后，并没有离开，而是直接联系宗内。谁家还没有个先王了？只是没有他们这么多罢了。一时之间，慈山城风起云涌，不停的有仙王境的人出现在这里。那些没有仙王境的人也不着急，能来带队的金仙也非凡人，都是有些手段的，所以他们也不着急，每天都会去遗迹不远处看着，就等着其中的宝物现身。各大宗门的弟子进入遗迹之中，寻找着机缘，而这些宗门的带头人则静静的等在这里。咱们可先说话，机缘是弟子的，大家各自安好，不然啊，这里谁都可以说这话。唯独你们青山宗不能说这话。你们青山宗是什么样？相比，不用我多说吧。青山宗带队长老陈玄道尴尬的咳嗽了一声：“你们过分了，我们可是一个爱好和平的宗门。”其他几个相熟的宗门长老摇摇头，显然是不相信他说的话。毕竟他们宗门的人最喜欢背后捅人刀子，这几个宗门的弟子就被捅过，也就是因为他们弟子不占理，不然早就找回场子了。再加上几个宗门之间也算是多年的交情，也不在意这些。行了。你们宗门情况，你最清楚了。说多了也没什么用。总而言之，无论陈玄道说什么，他们反正是不相信的。信了他的话，除非星球爆炸。哎，做人怎么就这么难呢？太伤心了。时间一天天的过去了，进入遗迹中的弟子有些已经出来了。通过了解，遗迹里是一处小世界，里面的机缘很多。不过对于仙王以上的人来说，没什么用。轰！一道通天的七彩光柱直射苍穹，完犊子了。第132章，一个破烂。看到这道光柱，这些个仙王仙君心下一慌，这他妈哪是什么普通遗迹？谁家普通遗迹能冒七彩神光？看来这些宝物跟咱们是没有什么关系了，还驱赶别人呢。估计这两天就会有仙帝仙尊过来，咱们连汤都喝不到。莫慌莫慌，此处遗迹我们也看过了，只有天仙以下的人才能进入其中。就算是仙尊来了，也只能派人进去。不管怎么说，我们都是仙王以上的人物，宗门或多或少都有仙帝坐镇。对方不会那么失礼的，嘴上说的轻巧，但心里却慌的一批。他们只能期盼来的人不要像他们一样就好。陈玄道一脸的轻松，仿佛来的人对他没有影响一样。慈山城中，林墨继续锻造着武器，对于外面的发生的事一点也不清楚。他现在出去的话，就会发现大街上到处都是金仙境修炼者，就连仙王都时不时的会出现。不过这一切与林墨无关，他只想练气升级。时间过去了一个月，城外遗迹争夺战也快要落下帷幕。而最终的获胜者，大家都没想到，居然会是小小的青山宗。陈玄道，你隐藏的还真够深的，果然你们宗门的人都是一群老六。不要这么说嘛，你们有没有问是不是？众人无语，谁能想到一个没有什么名气的宗门，带队的居然是个仙尊级人物？这有够离谱！就算是后来的宗门派出来的，也就先帝后期的修炼者罢了。你说你仙尊也就行了，还特么是个仙尊圆满？你不在家好好顿悟修炼，来参与这玩意干什么？不过也好。至少这次狠狠地打了中玉那些人的脸，省得他们狂妄自大、鼻孔看人。出来了，一件法宝冲天起。陈玄道慢悠悠地朝着法宝飞去，其他人连动都不敢动。他们还不傻，跟仙尊抢东西，那不是找死吗？就在陈玄道即将拿到法宝的时候，一阵剧烈的白光从法宝身上发出，差点闪瞎了陈玄道的双眼。都要到手的东西了，我还能让你跑了？法宝突然爆炸成十几份白光，朝四周散去，原地留下几片碎片。陈玄道暗道：“糟糕，这是跑掉了。那绝对是个仙气，有气灵的仙气，绝对不是灵气。灵气不可能抓得到。怎么了，陈兄？”其他几个宗门的人见到这一幕，心下一松，笑容再次挂在了脸上。自己得不到，最好别人也得不到。那个东西有气灵，已经跑掉了。看来这次算是扑了个空。陈玄道知道，即便一开始全力以赴也没有用，那东西早就想跑了。城中的林墨在家悠闲地看着书。突然，一道白光坠入到他的结界中，直奔他的脑门。我操！不要啊！白光钻进他的脑中，林墨心中大惊：这什么玩意？结界居然没有任何反应，也没有破碎。他不会要死了吧？他还不想死呢。然而半天过去了，林墨并没有感到什么不适。刚才到底是个什么东西？林墨闭上眼，意识来到了自己的识海，一把布满锈迹的长刀在他的识海中浮浮沉沉。这是个什么玩意？林墨想要将这个东西从自己识海中。拿出去！可从这破烂身上传来的斥力是那么大，他居然拿这玩意没办法。要知道，这可是他的识海，他居然在自己的地盘
，拿一个外来者没有办法。小子，不用白费力气了，你的神识实在是太弱了。按照你这个情况，除非成就半神，才能把我拿出来。一个一身黑袍的中年人出现在林墨的一旁。你是这个破烂的气灵，总不能说这是宝刀吧？你，男人气的鼻子都歪了，居然说他是破烂。不过，看到自己身上的那些锈迹和缺口，确实和破烂没什么区别。太惨了！你来我这里干什么？你去找其他人去啊！林墨可不想自己身体中有一个男的，气灵也不行，休养一下，顺便找你做个交易。他从遗迹中出来后，便感知这里有道气的存在。要知道，他自己也只是一剑半道气，比仙气强，但还不是道气。他二话不说，直接就奔这里来了。当看到林墨的时候，他也有些犹豫。不过想到那个道气的时候，他将这些犹豫直接抛到了脑后，先进去再说，大不了后面离开就是。万一呢？什么交易？只要你能离开就行。男子不禁无语，不知道多少人想来抢我，你居然赶我走！只要你能将我修补好，我会给你一套修行之法。切，我还以为什么，这玩意我不需要。大道急，大哥，你说你需要什么材料？你跟我说，我马上就给你弄去。男子嘴角抽了抽，这人的脸皮呢？这转变也太快了吧！这个只能靠你了，我只是个法宝，又不是炼器师。我先传你一部分功法，不要多想，只是担心你半路身陨。男子手指一点，一串信息浮现在林墨脑海之中：神炼法，这个功法可以增强你的神识强度，可以保你元神，也可以用于进攻和防御。只要你多加联系，哪怕是神尊来了，在神识上也奈何不了你。林墨简直无力吐槽：神尊来了，我跑都跑不掉，还神识呢。不过有功法总比没有强。可是我的天赋很差啊，差吗？我觉得并不差，只是你没有合适的功法罢了。男人摇摇头，他进来的时候就发现林墨这个人的潜力十分巨大，只是一直都没有得到开发，也不知道这人是怎么修炼上来的，简直就是一张白纸。林墨点点头，一时退了出去。虽然脑子里面多了一个人，但获得了一个修炼方法，还算不错。就是这个东西是怎么来的呢？奇怪，城外还有一群不死心的人，四处寻找着消失的宝物，然而寻找了许久。除了几块碎片外，一无所获。不过也不算是没有收获吧，至少在秘境之中，他们还是找到不少好东西的。第133章，需要一个靠山，只是没有那个七彩霞光东西好罢了。人们陆续离开慈山城，慈山城的居民们再次踏足街道。风波阳也从家中出来，自从离开林墨那里，他一直在家待着，非必要不出门。这天听到外面的喧嚣，他知道时间到了。他来到一家餐馆，坐在这里，听着四周人的交谈。从中获得他想要的信息。这次这些人走得还挺快的，快倒是挺快的，就是有些耽误事。就因为他们，我连妖月森林都没有去。知足吧，听说有人不信邪，非要去妖月森林，去了之后再也没有回来，多半是废了。风波阳听了半天，也就这么几个有用过的消息，连忙赶往林墨家。咚咚咚，进来。大人，我刚刚去探听了一下最近的消息，说来听听。林墨一直在家，对外面的情况一点也不清楚。城外遗迹其实是一个小秘境，他们在里面获得了不少仙丹妙药，各种材料。除此之外，据说有仙气出世，只是最终谁都没有获得。那个仙气直接当场变成白光消失了，地上只留下一堆破烂的碎片。那些人也因此离开了慈山城。秘境，仙气，破烂，白光。林墨怎么越听越觉得耳熟？这不就是自己脑海里面的那个东西？我知道，你去太古商会去找林长庚，去探探情况。如果城中没有其他人了。再过来找我，如果有，那你就不要过来了。林墨有些担心，万一有其他人发现这个破烂在他这里，自己可就危险了。还是小心为妙，只要有不利于他的情况存在，他可不敢现身。原先他不知道灵气稀缺，所以随便出手。经历了上次那件事之后，他明白了。正因为如此，他变得更加小心谨慎。施大人，我这就去询问。风波阳对于林墨的话坚定不移的执行，因为没有林墨，就没有他的今天。他现在已经天仙境了。就连手上的武器也换成了下品灵气。风伯阳一路来到商会，找到了林有福。我是来找林长庚的，虽然不知道林长庚啊是谁，但他还是按照林墨说的话去做。您跟我来，我们当家的在楼上。当家的？难道这个林长庚是这里的负责人？大人是怎么认识的？虽然有很多疑惑，但风伯阳并没有想那么多。来到房间，来来来，快坐。这次过来是有什么事吗？林长庚一脸笑意的邀请风伯阳坐下。风波阳有些不知所措，那个，我是来打听一下，现在城里外人是什么情况。听到这话，林长庚一脸思索。外人，难道是说那些外来人？了解这个做什么？想到最近这段时间
林墨不合理的表现，他明白了，这是准备出手灵气，但是担心那些外来人会打他主意啊。你稍等一下，我让人去问问。有福，你派点人去打探一下，实在不行去暗影楼花钱也行。暗影楼一个情报组织，有时候也会接刺杀任务。不知道有多少先帝死在了暗影楼手上，但各大宗门对他没有任何办法。想当年，有一个一流宗门长老的亲传弟子死在了暗影楼手上，长老亲自带人将那个城中的暗影楼连根拔起，甚至将暗影楼那个建筑也给毁掉了。之后发生的事直接震惊了所有宗门。那个一流宗门的人，只要出门就会被暗杀，不得已只能龟缩在宗门之中。然而这样却也无济于事。不到一年里的时间，整个宗门上下从万人宗门直接剩下了不到一百人，宗门也名存实亡。自那以后，再也没有人会找暗影楼的麻烦，顶多是杀了掉几个杀手而已。不过四大宗门和圣地的人，暗影楼也是不敢得罪的。但只要肯价钱，他们其中有的人也会出手。好嘞，我这就去安排。小兄弟，不要着急，一会肯定给你一个满意的答复。没过多久，林有福拿着一张纸回到了房间中。现在城中已经没有多少外乡人了，金仙境以上的人已经全部离开了，留下来的大多都是地仙境和天仙境的人。除此之外，遗迹那里还有几个金仙境。不过看样子应该是不会来城中了。林长庚连忙给林有福使了个颜色，林有福立马领会。你这边放心，在我们这里出售的所有商品都不会有人知道是你送来的。我们商行这点还是可以保证。你想啊，要是把你信息泄露了，其他商行不就知道了吗？风波阳站起身来，那我先回去交差了。林长庚亲自将他送到门口。然而没多久，林默亲自上门了。在确定那些人基本离开之后，林默就放心了，自然就不会在家一直待着。他唯一担心的就是自己暴露。林默思索着，自己是不是应该找一个靠山，这样自己会不会安全的多？这时，林默直接询问林长庚：“你们知道什么宗门最安全吗？”“您说的安全是？”“宗门足够厉害，一般人不敢惹，非常护短的那种。”林长庚与林有福对视一眼，这个介绍怎么这么耳熟呢？当家的，他说的宗门该不会是青山宗吧？青山宗可是将这三点全都占了。青山宗是什么地方？青山宗就在咱们北域，距离这里万里的的青山山脉之中，实力的话确实挺强的。宗主是个先帝境，其他的店主基本都在先王先君境，实力很强大。据说这次带队长老便是一个先君境。关于陈玄道的境界，清楚的只有在场的人。在陈玄道的敦敦教会中，众人直接立下大道誓言，绝对不会将他的境界说出去，不然天打五雷轰。这么一说，这个宗门还挺合适的。你看我有机会成为他们的弟子吗？林默一脸期待地看着两人，林长庚眼角抽了抽。您这个年龄，他也不合适吧？岁数都挺大的了，不过也不是不行。弟子，你可能是当不了，你可以直接以炼气师的身份去。相信他们还是很希望获得一个能够炼制出灵气的炼气师的。谁跟你说我会炼制灵气了？我顶多能够炼制出上品宝器。林长庚连忙改口道：“对对对，宝器宝器。”第134章抵达青山宗。林长庚心想，这人绝对适合去青山宗，这性格实在是太像了。由此可见，青山宗的情况。不过到现在为止，也没有人见过青山宗的宗主。出来主持事务的不是店主，就是长老，而且实力基本都在先王级。但所有人都不相信他们只有这点实力。人家不说，他们也没有办法，只是猜测他们宗主至少是先帝中期，甚至于后期。至于仙尊，根本不可能。整个迪罗星仙尊屈指可数。林默认真的点点头。以炼气师的身份去的话，应该没有问题吧？怎么抵达那里？按照这个距离，如果利用飞梭的话，只需要半月即可抵达；如果是通过传送阵抵达青山城之后，再走半日即可抵达。不过传送到那里需要十颗中品仙金，另外再给那里的管理者一千枚下品仙金即可。对于这些，林长庚不用问别人就可以说出来，毕竟他每隔五十年就要回一趟总部。那你这里有中品仙金吗？给我兑换点。林默手上只有下品仙金，中品一个都没有。林长庚摆摆手说道：“不用兑换。”我送你就行了，十个仙金又没有多少钱。您到时候要是出手法宝的时候，记得我们就行。如果能够用十枚仙金换了法宝销售，简直太划算了。毕竟在青山城那里也是有太古商会的。没问题，这些就卖给你们吧。林墨从空间中取出两把下品灵器和一把中品灵器，交给了对方。好好好，有福，拿一千万下品仙金来，顺便再拿一百枚中品仙金过来。价格给高点无所谓，只要搭上线，什么都好说。至于脖子上这个会爆炸的项链，就当个装饰品得了。有钱赚，别说一个，就是十个都无所谓。好嘞，我这就去取。没一会，林有福拿着一个空间戒指回来了。
，您查看一下数目。不用了，我相信你们不会骗我的。林墨意味深长的看了一眼林长庚，那当然，那当然。林长庚一脸笑意，仿佛没有看到林墨的眼神。既然了解的我都知道了，那我就先离开了。林墨将戒指收进空间中，转身离开了太古商会。林长庚目送林墨离开，不由感叹：金陵岂是池中物，一遇风雨便化龙啊！这生仙台所在地，能留下来的都是没有出息的人。有能力的早晚都会离开。是啊，这些年也遇到不少年轻俊杰，但像这位一样的还真是少呢。嗯，这么一说，我倒是想起了两个人，那两个才是真正的俊杰，与这位不遑多让。当家的，我知道你说的是谁了，咱们当时可是捞了不少呢。听林有福这么一说，林长庚身体一僵，缓缓的撸起袖子，里面露出两个手镯。你知道吗？我脖子上的东西和这两个作用都是一样的。两人对视一眼，心中有了答案。不是一家人，不进一家门。林墨刚回到家，大人有什么需要帮助的吗？没有了，你先回去吧。好的，大人。风波阳将东西归位，转身离开。等等，林墨从空间中取出一件中品灵气的戒指，以及一件上品宝器手镯。这两个东西送给你了，就当是给你的奖励。戒指可以随机传送至千里之外的地方，用来逃命，但只能使用一次。而这个手镯则可以帮你抵挡一次金仙中期的四次全力攻击。大人，您这是？风波阳看着眼前的两件物品，有些不知所措。这是要赶自己走吗？还是？你不要想太多，天下没有不散的筵席，人总是要分开的。你有你的追求，我有我的追求，这里不是我的终点。林墨看着眼前的风波阳，有些感叹。当然，这孩子才多大，转眼间也快百岁了，实力更是达到了天仙境。岁月不饶人啊！显然他忘记了，天仙境的寿命是何其长，这点年月在漫长的岁月中根本不算什么。大人，您这是要离开了？要不带我一起吧，我还能继续帮你。不用了，林墨不想带着风波阳，他在这里说不定待不了多久，就要离开这里去往其他地方。他最终的目的是当一条安全的咸鱼。三日后，林墨站在这青山宗山脚之下，看着那耸立在山中的宫殿，满意的点点头，看起来还不错。林墨一路飞上山门，被守门的拦了下来。宗门重地，来者止步。林墨挑挑眉，守门的居然是金仙后期。这宗门属实有些离谱，由此可见，这个宗门实力的强悍。二位，我想加入这青山宗，不知该怎么办理。守门的二人对视一眼，我们宗门不招收年龄大的弟子。不不不，我不是来当弟子的，我想以炼器师的身份加入到贵宗门。两人一时之间拿不定主意。这位先生，这个事情我做不了主，容我禀报一声。王朝，你先在这里陪着这位先生，我去去就来。马汉转身飞进宗门，直接来到宗主峰。张长老。外面有一位自称是炼器师的人，想要加入咱们。您看，炼器师张明志放下手中的茶杯，连忙跟着一起超宗门大门飞去。炼器师在整个迪罗星可是炙手可热，一般的宗门一名炼器师都没有，即便是青云宗这种级别的宗门，也只有一名四品炼器师罢了，只能炼制宝器，但这也已经足够了。至于灵器和仙器，其他宗门有，他们总会有的。不过，当张明志看到林墨的时候，有些失望，实在是太年轻了。这个年纪的炼器师，天赋好的顶多在三品，但这种肯定去气宗那种地方，怎么可能会来他们这里？这位小兄弟，不知道你是几品炼器师？四品炼器师。一听这话，张明志摇摇头，这人怎么还说假话呢？将炼器师认证的徽章给我看一下。第135章，就这么进来了？林墨神色一愣，这玩意还要认证呢？怎么跟以前考级那么像？张明志看到林墨的变化，眼睛眯了起来。你该不会是没有认证过吧？他连小兄弟都不叫了，意思已经很明显了。我并不知道需要验证，不过我有其他的证明方式。哦，除此之外还有什么验证方式？不会是现场炼器吧？你可知道，物品炼器师可是能够炼制上品宝器的，而炼制一把出来，短则一周，长则一个月。我可没什么。林墨实在是不想听对方说下去，直接从空间中取出一百把下品宝器，二十把中品宝器，十把上品宝器，一把极品宝器。至于灵器，林墨并没有拿出来。人呢，还是要给自己留下一点后手才行。张明志看着这一地的法宝，整个人直接呆住了。这是一个年轻人能够拿出来的东西吗？对方甚至连仙衣都没有，居然有这么多宝器，简直是不可思议。张明志一脸严肃地看着林墨，老弟，你看看这是做什么？弄得好像我不信任似的。这里是哪了？这可是青山宗，这就是你的家。回家还用这样吗？他将手搭在林墨肩膀上，拉着他就往宗门里走。走走走，去宗主大殿。我刚弄了点仙茶，跟我去品尝一番。那个你们两个
，把东西收拾收拾，给送到宗主大殿去。林墨眼角抽了抽，自己这怕不是进了狼窝了吧？他动了动自己左手中指，情况不对，立马逃离。来到宗主大殿，对方居然真的是带自己喝茶，这操作直接给林墨弄不会了。您这是？林墨看着眼前的茶杯，一口没敢动。人我已经通知了，马上就安排你进宗门，以后你就是气疯的人。张明志在回来的路上就通知了在宗门的人，搜搜搜，来。我给大家介绍一下，这位是新加入的四品炼器师，可以炼制上品宝器。许奎许店主，以后他就是你们气疯的人了。进来的四个人一句话还没有说，这件事就直接定下来了。其中一个浑身肌肉筷子的人瓮声说道：“好，我会安排好的。”其他三人默不作声，只是沉默的点点头。林默怎么感觉这一幕怪怪的？对了，老弟，你叫什么名字？在下林默，好吗？名字都不知道，直接拉进宗门了。许店主。把人带走吧，记得好生招待。知道了，张长老。林墨整个人还是猛的状态，便被许奎拉了出去，直接飞向气风。他就这么加入了进来，仪式呢，就这么随便吗？等两人飞走之后，张明志重新坐回了椅子上。新武啊，你去一趟暗影楼，找一下这个的信息。三人其中的一名身穿粉色长裙、一袭长发的女子坐在了一旁椅子上，拿起茶杯吹了吹。张长老，新影那小子过两天就回来了，不急于这一时吧？张明志摇摇头，时间不等人。如果这个人有问题，咱们要知道对方的目的。如果没有问题，赶紧把仪式办了，免得对方后悔。行吧，那我现在就去。新武无奈的放下水杯，脚踩飞剑，朝着青山城飞去。你可真是吓我们一跳！我就说，怎么可能会将陌生人直接拉进宗门？是啊，张长老，下次能不能提前说一声？张明志摇摇头，你是没看到那宝器一地的感觉，我怎么可能慢的了？陈玄道。要是有上百把宝器放在你面前，你能忍得住？其中一人赫然是前往国慈山城的陈玄道，只是林墨没有见过他，所以没有认出来。忍不了，哪怕只有一把，我也忍不了。陈玄道死扣的人，哪怕是下品，都不能从他手中溜走。咱们在这里等着，等新武回来再说。话说，最近暗影楼最近收益还不错吗？陈玄道身旁的一个老头笑呵呵的说道：“确实不错，听说几个宗门打起来了，拼命的在暗影楼下单。”说到这个。齐元路，你们风再派点人过去吧。暗杀这块，你们最在行。齐元路听这话，怎么都不得劲。你这什么话？我们修炼的功法，怎么就适合暗杀了？那叫适者生存，那叫谨慎。行行行，谨慎。你们吴向风出点人哈，就当新一次的宗门试炼了。行了行了，我知道了。你们就不能从外面多招点人，非从我这座风里出人。自从成立了这个暗影楼，他的吴向风从一个万人大风，直接变成了不到百人的小风。下面的弟子几乎都进了暗影楼，张明志无奈地说道：“他们也想从外面找，但是实力实在是太差。那些外面来的，顶多算是个以下的杀手，而你们疯的人最差的都是假下。什么？居然有人还是假下的？这帮兔崽子肯定又疏于练习了。”齐元路一脸气愤：“在暗影楼居然排假下，这不是打他的脸吗？”一看这状况，张明志真想打自己嘴一下，嘴说的那么快干什么？这不是耽误事吗？行了，行了。先等新武回来再说。三人坐在这里，一边喝着茶，一边等待着新武。很快，新武和一个男子回来了。那名那字便是新影，他们是一对姐弟。师傅好，各位师叔好。好，好，好，回来就好。快说说那人的情况。齐元路满意的看着新影，他实在没想到，眼前这个小子居然将自己所学的东西用到了这个地方，简直就是奇才。证实，因为有新影在，青山宗从来不缺仙经。他的资料很少。只知道他是最近百年内飞升上来的，之后一直留在慈山城。剩下的消息的准确性暂时还不确定。他一直售卖法宝，具体的级别不得而知，但肯定不是法器级别的，这是可以确认的一点。慈山城吗？陈玄道再次确认道：“确实是慈山城。”怎么，陈店主知道这个人？张明志疑惑地问道。他才想起来，陈玄道去过慈山城那面的遗迹。第136章，你还是劝劝林墨吧。陈玄道摇摇头。不知道，没听说过，只是当时有人在慈山城买到了灵器，还是两把，我去询问过，但是一无所获。至于林墨这个人，他并不清楚。张明志无语的放下手中的茶杯，不知道你说什么话。灵器那东西虽然稀缺，但是拿出一两件卖还是可以的。陈玄道看到张明志的眼神，就知道他在想什么。你就不能动动你的脑袋吗？亏你还是一个长老，你想想，见千年以来，整个北域有多少地方出售过灵器？间隔又有多少年？嗯，张明志反应过来了，北域千年间传出出售的灵器不到百件。
大多都是契宗出售的，亦或是那些大宗门出售的。但要知道，整个北域可是很大的，一个城与一个城之间靠飞梭最近的也要一天的时间，远的甚至可能需要一个月的时间。而这还是一个北域，从北域飞到另一面的南域，没有一年的时间，根本到不了。慈山城，一个在苦寒之地的边境小城，一个生仙台的地方，居然有灵气脉，简直就是不可思议。看来这个林墨说的还是有所保留啊。张明志点点头，很是欣赏林墨这个做法。咱们整个青山宗谁没有保留？可不要忘记我们的必修功法是什么。你表面上是个仙王境，现在应该是仙尊境了吧？陈玄道好笑的说道。一说到境界，张明志嗨嗨两声，嗨嗨，没有你说的那么多，也就先帝初期而已。你肯定比我高，这个不用掩饰。整个青山宗，这帮店主长老之间互相都不知道对方的底细，甚至于连他们的弟子的情况，他们都不知道。即便是境界再高，也分辨不出来。这一切都归功于他们的正宗功法——偃天术，一本大道级功法。林墨来到气风后，便被安排在了大殿旁的一个房子中。这里东西一应俱全。他此刻还有些懵，就这么轻松加入进来了，怎么就这么不真实呢？林墨昨天便抵达青山城了，在城中一直打探青山宗的情况。根据他的了解，这里很难加入进来。但今天一来，这明显跟昨天了解的一点都不一样。这不是很简单就进来了吗？白花了那么多仙经打探消息了。为了加入进来，林墨本打算暴露一下自己能够炼制下品灵气的能力，然而没想到宝器就行了。不过这样也好，自己一直当的宝器炼气师就好了。至于灵气，到时候看情况吧。林墨站在院子中，看着天空，哎，也不知道那对父母在那里，自己还能不能回到蓝星之中？还有祖星，林墨最想要回的其实是祖星，但是这么多年时间过去了，早就物是人非了。按照历法，现在应该是二十二世纪了吧？百年时间，谁知道又发展成什么样了？相比于这里，林墨更喜欢都市中的生活。这里实在是太危险了，搞不好就要丢掉性命。林墨打开系统商城，其中一个物品他早就想要购买了，只是这个价格实在不是他能够出得起的。小型穿界传送阵，十亿修为，可在宇宙任意两个地点进行穿梭，可同时传送两个人。这是他现在唯一努力的目标。太难了。第二天，林墨被喊到了宗主大殿，给他补了一个敬宗典礼。最后，林墨以宗主弟子的身份成为了气风的长老。林墨，好好修炼，你是青山宗最年轻的长老。张明志拍着林墨的肩膀，笑眯眯地说道。林墨眼角抽了抽，看了一眼不远处的一个二十岁左右的少年，那个应该才是最小的吧？张明志顺着他的目光看去，恍然大悟：“你说他啊，他是副店主，不是长老。行吧，你实力强，你说的有力，什么年轻不年轻的无所谓。”林墨回到气风。直接去了炼气室，他一直都有一个想法，那就是法宝为什么非要制作成冷兵器？难道就不能制作成热兵器吗？之前商城中的那些热兵器，在林墨看来都是就可以用灵力充能发射的。他觉得这种东西肯定比冷兵器好用，只是之前他所在的地方并不是很安全，万一自己设计出来了什么实力强大的灵气，岂不是在找死？但是现在不一样了，至少有了宗门守护。当然，要是宗门对他产生了贪欲的话，他也有把握离开这里。来这里之前，林墨又打造了十个逃跑用的戒指，足够他使用了。林墨放心，测试法宝当然要用实战，放心使用吧。可是我这是新研究的东西，威力我暂时也不清楚。林墨看了一眼手中的法宝，不知道如何是好。张明志看着林墨手中那六根铁管组成的法宝，一看就没有什么威力，锋利度不足，也不像是霹雳弹那样的利用法阵爆炸的产物。再说了，他的实力还能被一个上品法宝伤害到。林墨，放心使用。再怎么说，我也是先王后期的修炼者，自保能力还是可以的。更何况我还有护身法宝。林墨一听，他都这么说了，自己要是不出手，岂不是看不起人？张长老，那你小心一点哈，实在不行就逃跑吧。放心吧，我知道。嘴上虽然这么说，但心里却不以为然。他这次就想让林墨知道，练气不要想着创新，即便是创新，也要等达到七品之后再说。在演武场周围站着各个峰的峰主以及长老，他们都挺好奇这个东西的。毕竟没有见过，许奎，这东西怎么长成这个样子？这能有伤害吗？不清楚。不过林墨之前炼制的法宝威力都还不错，这个应该也应该能行吧？许奎也不是很确定，毕竟之前林墨炼制的都是刀剑之类的武器，像这种他也是第一次见林墨炼制。武器越怪，死得越快。许奎，你还是劝劝林墨吧。好不容易来了个能够炼制宝器级别的炼器师，可不能让他这么荒废。演武场上，林墨端起来武器。深呼一口气，扣动扳机。第137章，六根清净平油弹，一吸三万六千转。
。只见枪管缓缓转动，林墨的灵力不停地注入其中。张明志看着一直转动的武器，心下奇怪：这怎么光动没有反应呢？正所谓六根清净平油弹，一吸三万六千转。一个个由灵力组成的子弹，飞快地朝着张明志飞去。林墨在每根枪管之上都刻画了六个加速阵法，并且还刻画了不同属性的附加阵法，这就导致。每根枪管中射出去的灵力带有不同的属性，速度更是加速至仙王，甚至于仙君都看不清的地步。子弹转瞬即逝，哒哒哒，砰砰砰！张明志小瞧了这把武器，灵力子弹全部打到了他的身上。冰属性、火属性、雷属性、毒属性，各种感觉尝了个遍。看着子弹倾斜的感觉，林墨心中那个爽。先不说这伤害怎么样，光是看这景象就让人觉得爽，真的就一息之间倾泻出去了三万多颗。张明志也实打实的承受住了 ，so， 然而下一秒，张明志直接闪了出去，只是看起来有那么些许的狼狈，衣服脏了，头发凌乱了，但是并没有什么伤痕。在看到张明志从火力覆盖区出来的时候，林墨也停止注入灵力，嗨嗨，你这个法宝威力一般，没有任何伤害性呀，还需要再改进，我就先回去了。so， 张明志直接消失在原地。陈玄道有些好奇，于是也登上了演舞台。三息之后。陈玄道狼狈的离开了，其他人也想尝试，但刚刚那么两次，直接消耗了林墨一半的灵力。林墨拒绝了他们的请求，今天就算了，等我再改进一下。林墨与许奎一起回气风宗主大殿，撕你个张明志，这么疼你居然还忍着，你不是也一样？别以为我没看见。两人撸起袖子，只见胳膊上密密麻麻的全是青色的小点，也幸亏他们不是真的仙王境，不然说不定还真的会受伤。没想到啊，真是没想到。那个不起眼的东西，居然会让我感到疼痛。张明志到现在也没有明白，那一个个灵力形成的攻击，怎么会威力这么大？确实，那个覆盖面积，你速度再快也躲闪不及。唯一的缺点就是伤害，这要是一把上品灵器，说不定就受伤了。不，还有一个缺点，那就是消耗。这个法宝消耗绝对不小，如果说消耗很小的话，这个法宝绝对是个利器。至少对于下面的弟子来说，掏出这个法宝，灭掉一个小宗门，应该是没问题的。张明志一下就想到这个法宝的用处，那些小宗门最强大的也不过是仙王境界罢了，面对这种武器根本无处可逃。如果派出一百名持有这个法宝的弟子，绝对无敌。你说林墨会不会暴露自己？他们经过这段时间的猜测，十分相信林墨就是那个提供灵气的炼气师。当然，最重要的还是暗影楼的信息。通过暗影楼的消息来看，林墨曾经去过两次太古商会，而帮林墨办事的那个人手上也有灵气。如果他不会炼制灵气，都怪了，这就难说了。张明志也不确定林墨是否会将其炼制成灵气。回到气风的林墨，一头扎进了炼气室。第一件事就是将手上的加特林进行升级，直接晋级成中品灵气。之后又花费了三天的时间，打造了相同的另一把。看着手上的两把加特林，这回伤害绝对够了。要还是不够的话，那还是老老实实的炼制正产的法宝吧。林墨这是在试验，想要看看。科技与炼器结合会不会有质的飞跃？如果可行的话，将没有人能够破解他的武器。林墨又拿出两个酷似弹夹的东西，插在了两把武器上。只见一道光柱慢慢充满整个枪身，四块下品灵石应该足够撑住三息的时间吧。如果这还不行的话，只能上中品灵石了。这是他想到不用他灵力就能使用的办法。如果真的可行，到时候一个炼器期击杀仙王都是有可能的。三天后，确认没有其他问题之后。林墨再次找到许奎，说他想要测试法宝。许奎欣然同意，并再次通知其他人。来到演武场之后，张明志本想再次上台，但当他看到林墨居然拿了连个，瞬间打消了这个心思。陈玄道也一样，而且他细心的发现，这两个跟以前的不一样的。这种事还是让其他人去吧。齐元禄看了两人一眼，说道：“你们要是不去，我可去了。我还真好奇这东西是什么效果。上次我已经见识过了。”这次机会就让给你了，张明志摇摇头，一脸平静地说道。陈玄道虽然没说话，但是动作已经说明了一切。既然这样，那就让老夫看看这种东西到底有什么效果。齐元禄起身飞上演舞台，这位店主，您的实力行吗？我这个法宝可是增强过的，比上次威力更大。林墨看着对方头发胡子都是白的，有些担心。一听林墨居然质疑他的实力，齐元禄脸都要绿了。他可是所有风中实力最强的一个风。他的实力可是数一数二的，你就放心大胆的来，我的实力还不至于被你个小辈弄伤。既然对方都这么说了，林墨也就不说什么了。更何况对方是一位店主
，实力应该会很强吧？那我开始了。林默向两把加特林中注入了一丝灵力，用元神控制这两把武器，立在他身边。只见一道蓝色光柱充满枪身，瞬间转了起来。大大大！这次的射速更加快，一息的时间，光柱就消失了三分之一。烟雾之中的齐元路本就放松警惕，当看到攻击抵达的时候，已经来不及了。他心中只有一个想法。这玩意怎么可以这么快？比上次还要快！灵力子弹轰击到他身上的时候，他连忙张开防御，一道护盾出现在他的身前。然而，刚刚升起的护盾瞬间破碎，无论张开多少个都没有办法。三息过后，两把武器能量耗尽，烟雾慢慢散去，一个人影慢慢显现了出来。第138十章，理论上是这样的：齐元路身上的仙衣已经碎成布条了，原有的防御能力已经消失了，他自身也没好到哪里去。脸上轻轻点点一片，身上也全都是。围观的众人呼吸一致。要知道，齐元路的实力可是很强的，至少也是先王先君境的人物，居然被这么两个小小的灵气弄得如此狼狈。难道这个奇形怪状的法宝威力就这么大吗？张明志忍住笑意问道：“齐店主，说说这个法宝，相比其他的法宝怎么样？”齐元路嘴角抽了抽：“我都这个样子了，你还看不出来吗？存心是让他丢人是吧？”但不得不承认，林墨制作的法宝威力确实是不俗。连他都如此狼狈，更别提下面的那些人了。威力尚可，金仙境以下几乎必死无疑。金仙境重伤难以逃脱，仙王境重伤但能跑掉，如果有十八以上的话，几乎难以逃脱。众人大惊，居然可以上到仙王境，他们没有想到齐元路会给这么高的评价，实在是出乎了他们意料。这么说，张明志看了他们几人一眼，众人点点头。许奎一下便明白张明志的意思，转头看向林墨，林长老。这个法宝是否可以多制作一些？林墨指了指自己，你不会是想让我一个人制作吧？这东西很难做的呀。对于林墨来说，这种东西几天就能制作出来一个，但越容易得到的东西越不懂得珍惜。更何况他还有其他的事情要做，哪有时间一直搞这种东西？这可除了你，没有人知道这个东西怎么制作。就算是知道，想要将这些东西提升到中品灵器，也没有人能够做得到。在法宝注入灵力之后。他们便感知到法宝居然是个中品灵器，没有激活的状态下，在他们的感知中，这就是两个金属块罢了。这样吧，我把制作方法交给你，你们自己研究吧。我也是侥幸才制作出来的。林墨随手取出一张图纸，许奎嘴角抽了抽，合着你早就准备好了呗？就等着我说那是吧。林墨早就料到这点了，所以早就准备好了东西。许奎看到图纸之后，眉头紧皱，慢慢变成了震惊。等等。你这个法宝，该不会只要注入一丝灵力就可以使用吧？许奎双眼紧紧盯着林墨，林墨默默的退后了一步，这眼神看得他害怕。嗨嗨，理论上是这样，哪怕是筑基期修炼者都可以使用，只是想要射得准的话，元婴期就可以的。各大店主直接就愣住了，这种威胁到仙王境的法宝，居然元婴期就可以操纵？你知道你说的什么话吗？如果这种法宝普及起来，那大家就不要修炼了，一人拿着一个这个，直接开战算了。是个人都可以说。金仙境以下皆为蝼蚁了，也幸好灵气不是那么好炼制的。林墨要是再来个百分百炼制灵气的方法，这个世界的规则彻底改变了。你们先看吧，我先撤了。林墨收起东西，直接飞回气风。回到房中后，他松了口气。要是自己说自己手上有一把威力更强的武器，他们怕不是会疯掉。武器的雏形，林墨已经制作好了，现在唯一差的就是如何在子弹上刻画阵法。没错，这把武器并不是运用仙灵之气为子弹。而是实打实的子弹，子弹也已经制作出来了，但是现在的子弹只能将仙王级别打伤，但想要击杀仙王有些困难。只要将那几个法阵刻画在上面，并且能够激活，别说仙王了，就是先帝仙尊都可以射杀。现在子弹上只有一个阵法，就是飞梭上飞行的那个阵法的缩小版。看来还是要多学习一下下才行。不知道要是将魔法阵运用上去会怎样？在林墨研究自己的武器的时候，张明志几人已经来到了宗主大殿，齐元禄已经换了一身衣服。身上的那些伤也消失了。张明志扫了几人一眼，许奎，林长老说的那个真的可以实现吗？可以实现，它是利用仙晶为能源发射出攻击用的招数，理论上确实是可行的，只要一点灵力以及元神就可以控制，所以元婴期是可以做到的。许奎一时之间不知道怎么去形容那个灵力子弹，毕竟在这个星球中可没有子弹这一说法，只是并没有试验过，这一切都只是猜测。许奎炼制法宝都是严谨的。林墨所炼制的法宝，在他看来简直就是天方夜谭。然而，就这么一个天方夜谭，居然让他给实现了。那这个东西有没有缺点？这才是张明志所关心的东西。肯定是有缺点的。
不然这个东西太过于逆天了。一个是使用时间，安装一次四块下品仙金，只能坚持住三息，且威力恒定。也就说，这个法宝无论是元婴期也好，还是仙王境也好，使用的效果都是一样的。至于中品仙金、上品仙金对法宝的影响有没有，还是要问一下林墨。林墨给他的设计图上面并没有关于这方面的介绍。呼，看来与我想的一样。我就说，怎么可能会有这么逆天的存在？原来是有这方面的限制。不只是张明志松了口气。在场的所有人都松了口气，要是随随便便就能虐杀他们，那还修炼个屁！在场的这些人，哪个不是修炼了几千年的时光？最重要的是，如果真的没有缺点，这要是流传出去，他们也不好过。这件事就到此为止了。林墨喜欢创新就创新吧，无所谓的事。以后你们想要炼制法宝，自己去找他沟通，别强求啊！张明志着重强调了这点，在场的人纷纷点头，这点他们还是知道的。都是同门，怎么可能做出那种事？对了，许奎，你侧面打听一下林墨有没有什么需要的东西，到时候去事务大殿去发布相关的任务，要求就是灵气，但一定要记住，别被看出来。第139章，蓝星在哪里？炼气室内，林墨伸了个懒腰，总算是炼制完了，太不容易了。林墨眼前放着一把蓝色的长剑，在林墨的鉴定之下，已经达到了极品灵气，距离他的目标又近了一步，只要再努努力，他的等级就可以来到仙王境。随之而来的就是七品铁匠，不对，现在应该是七品炼器师。要知道，许奎也只是六品罢了。既然能够炼制出来一把，那后面就轻松多了。终于可以出去转转了。自从来了之后，我还没有出去过呢。林墨自从来了青山宗，除了研究了两把稀奇的法宝以外，其他的时间都在研究怎么炼制极品灵气。这研究就是一年的时间。这期间，林墨还在事务大殿中兑换了几个自己想要的材料，其中就包括了时空之石的矿石。林墨走出炼器室。直接飞向附近的青山山脉，看到林墨离开，许奎连忙飞向宗主大殿。张长老，张长老，来了来了，今天怎么有空来这里啊？张明志从大殿后面走了出来。事务大殿那个任务还是撤了吧，宗门里的时空之石的矿石就剩不到一斤了。许奎苦着脸说道。张明志刚拿起水杯的手直接僵住了。我们不是有二百多斤的吗？怎么这么快就没了？那可是五百年的存货呀、啊！越想越心疼，那东西可不是那么好获得的。你说的，只要他完成，就继续放的。十斤一把，他一年时间里上交了二十二把。张明志不知道该开心还是该伤心。时空之石兑换灵气确实是他提的，但是他没有想到的是，林墨居然一年时间就上交了这么多。时空之石不仅仅是制作空间戒指的主要材料，更是炼制式时空塔以及传送阵的的材料。现在好了，直接给没了。算了，没了就没了。让下面的弟子发现时空矿石的时候，记得通知一下宗门，多弄点回来。灵气的作用不比时空之石差，这可是增加战斗力的好东西。许奎点点头，既然张长老都没说什么，那他还能有什么好说的？林墨呢？最近在忙什么？每天除了炼气就是炼气，所以说这些灵气都是他炼制的。什么等阶的？肯定是他炼制的。至于等阶，基本都是中下品。张明志了然于胸，这说明林墨至少也是绝对是五品炼气师。他看了一眼许奎，人家一年炼制二十二把，你感到压力没有？嗯，确实有点压力。许奎严肃的点点头。张明志笑呵呵的说道：“有压力就抓时间超过他，一年怎么也提供上一把灵气吧。至于事务大殿那里，我会处理的。好，那我就先回去了。”许奎离开宗主殿，直接回到了自己的房间，通过房间的暗门打开了一处房间，随手一按，整个房间亮了起来。在四面墙上挂满了法宝，全部都是灵气级别的，甚至其中几把还是极品灵气。没想到一个小辈居然有这么强的实力，不过还是要跟他说一下，灵气制作的太多也不是好事。许奎看着满房间的武器，摇摇头。对于这些法宝，他是无所谓的态度。他想要炼制，随时都可以炼制，只不过来到青山宗时间长了，早就融入其中，隐藏自己已经成为了习惯。林墨在青山山脉中已经待了足足半年的时间，现在整个青山山脉中都知道来了这么一个人，见面二话不说，直接就是干。不知道多少妖兽，不知道原因就被杀了。现在整个外围，林墨已经一只妖兽都看不见了。有没有搞错？这妖兽怎么就没有了呢？自己这才杀了多少？林墨看着商城中显示的八千万年修为，距离自己的目标还早着呢。这可是他花了半年的时间才弄到的。然而现在连妖兽都看不到了。至于青山山脉中部地区，林墨还不敢踏足。据说里面的妖兽等级很高，一般人不敢踏足。反正他的实力放在哪。他是不敢回到青山宗，林墨一头钻进了炼器室。
：“仙王境，我来了。”十年时间过去了，林墨达到了仙王境，练气水平也是达到了七品。感受着身体上的情况，现在这具身体绝对可以横渡虚空。林墨从系统空间手中取出之前在蓝星兑换的地图，没有这里的位置。系统，这个是什么情况？宿主，请购买相关地图后才可找到蓝星。蓝星并不在这个星系之中。那我的父亲是怎么知道的？你父亲我并不清楚，可能他就在那个星系之中。林墨虽然不解，但是也只能接受这个说法。只是他的父母到底在哪个地方，星系如何离开，他也不清楚。看来这个事情还要找人问一问。只是找谁呢？林墨转头看向了宗主殿的方向，也许张长老可以。噗！张明志一口将口中茶水吐了出去。他都不知道自己已经是第几次失态了。自从林墨进了宗门，他失态的次数是愈发的多。你说你要离开这座星系？去往下一个星系，张明志都怀疑自己是不是听差了。张长老，你是不是知道怎么去？林默看到张明志的这个反应，就知道自己猜对了。为什么要离开这里？宗门待着不好吗？宗门当然好，但是我的父母并不在这里。林默只能拿父母说事。小型穿界传送阵是需要坐标的，他现在有这里的坐标，但是蓝星的坐标并没有，他有的只是传送门坐标。而且这么多年过去了，谁知道那个坐标还好不好用？张明志将茶杯放到桌子上。看了林墨一眼，摇摇头。离开星系的方法确实有，但是也很危险，不是一般人能够达得到的。第一种就是由半神带你离开这里，第二种就是去往星系边境星球，通过那里的穿界传送阵离开。最好办到的就是第二种，但穿界传送门的位置几乎每五年就会改变一次。那座星球的大小是这座星球的十倍，你可想而知其中的难度。第140章离开。林墨一听，好像也还可以接受。别人找不到地方，林墨能够找到啊。他的系统可是卖地图的，只要去往那颗边境星球，按照地图直接找就行了。唯一的问题就是蓝星在哪个星域。张明志一看他的表情，就知道他在想什么。我劝你还是慎重一些的好。首先你要知道，咱们是在一个星域之中，一座星域有生命的星球不下百万颗，而通往其他星域的至少有上百颗。你知道该去那颗星球吗？就算你知道了，又能怎么样？那些个拥有穿界传送门的星球可不一般，无论是你仙尊还是半神。你的实力只能达到那个世界的顶峰战力，超出就会排斥。张明志还在说着，林墨整个人都呆住了，因为他发现张明志说的情况与蓝星实在太相像了。只不过他是通过时空之门传送出去的，你有没有在听？张明志伸手在林墨眼前摇了摇，在听在听。除此之外，这些星球跟我们不一样。仙武星域之中大多都是修炼者星球，而所谓的穿界传送门大多都是不能修炼的，所以他们你的实力有高有低。有的仅相当于金丹期，有的可能是筑基期。除此之外，每个星球情况都不一样。我曾经去过一个星球，那里有着会飞的铁鸟、速度极快的铁棺材，还有摄人魂魄的铁盒子。总之，那里很危险的，最好海会寺不要去。林墨眼角抽了抽，这不就是蓝星的翻版吗？他还以为这个星域只有修炼者，没想到也会有科技文明。张明志看到林墨发呆的样子，满意的点点头，也不枉他说这么多，终于是把他劝住了。虽然说没有了时空矿石的任务，但林墨依旧给了四把中品灵气。然而，林墨不是不想离开，而是在思考什么时候离开。现在他手上的修为实在是太少了，万一以后有需要的地方，还需要去其他的地方去搞。再一个是刚刚加入青山宗就离开，多少有些白眼狼的意味。林墨就算再怎么想要离开，也要再等上一段时间。这一等便是百年的时光。气风，师傅，你看我这把法器炼制的怎么样？一个少年手上拿着一把妈妈赖赖的长刀来找林墨，林墨看着这把长刀，陷入了沉思。不知道为什么，这个东西怎么这么眼熟，总觉得在哪里见过。嘶，想起来了，这不跟自己一开始打造的武器一样吗？真不愧是自己的弟子，真像。只是眼前的弟子不过才二十岁而已，实力已经达到了地仙境，甚至可以制作出法器了，比他有才华多了。法器确实是达到了，但是你能不能制作的美观一点？还有。你这是长刀吗？刀刃呢？就这弯弯曲曲的样子，能够杀人吗？林墨对着长刀就是一顿输出，只因为当时自己的那个跟这个一样。我错了，师傅，我马上就重新炼制。嗯，好好炼制一番。不过你的进步已经很快了，比你的那些师兄弟强多了。少年听到林墨的夸奖，脸上也露出了开心的笑容。望着离开的少年，林墨摇摇头，没想到自己有一天也会教导弟子。可惜啊，马上就要离开了。林墨打开系统商城，商城中的修为已经达到了惊人的二十亿。
。这百年间，每个上几年，他就会去往青山山脉。五十年前，青山山脉中的妖尊找上了青山宗，强烈谴责了林墨的行为，要求他们必须让林墨去别的地区霍霍，不要可这一个地方杀。再杀下去，青山山脉毛都没了。至于为什么不打上门，他不敢。这青山宗没一个好惹的。林墨离开自己的房子，回头看了一眼，也是时候离开了，去看看吧。林墨一个闪身来到宗主殿，张明志与以往一样坐在椅子上喝着茶水，一如既往的有限。张长老，我准备离开了。张明志手上动作一顿，将茶杯放下。嗯，去吧。记住，青山宗永远都是你的依靠。如果事不可为，记得回来。嗯，我会的。这是我为你们准备的礼物，希望你们能够喜欢。林墨从空间取出七把武器，刀剑枪都有。这是。张明志眼睛直直的看着桌子上的法宝，双手止不住的颤抖着。极品仙器，这是极品仙器，你居然可以炼制极品仙器，那你岂不是已经达到了九品炼器师了？林墨点点头，五十年前就达到了，这一切还要感谢宗门，要不是背靠宗门，我也不会能够安心的打造法宝。这要还是在慈山城，他可能真的不敢如此炼制。好好，真的是太好了，我代表宗门感谢你。这可是七把，整个青山宗只有一把上品仙器，其他人手中最多是拿着一把上品灵器就不错了。那你想好先去哪里了吗？随缘吧，说不定哪天就遇见了。嗯，那你去吧，注意安全。林墨最后拜了一下张明志，转身飞向青山城。抵达青山城，林墨来到传送大厅，通过传送阵回到了慈山城。看着慈山城这熟悉的建筑，不禁感叹：时间过得可真快，不知不觉就又回到了这里。林墨一路看一路来到了升仙台，要是这里能够反向传送就好了。掠过升仙台，直奔传送大阵。大人。想要前往哪座城市？不，我要去往其他星球，请跟我来。负责传送门的人带着林墨来到了传送大厅的里面，最里面有两个房间。他带着林墨来到了左边的一间房间。大人，这个传送者便可以通往其他星球。不知道您要去哪座星球？智蓝星。稍等。这人在一旁的控制器上调整着一块星板，星板是星图的一种，是控制传送地点的一个操作工具。好了，大人，由于您选择的地区十分遥远。价格是一万极品仙金。林墨拿出一个空间袋，扔给了对方。第141章，压制的厉害。这些年，林墨除了弄修为以外，仙金也弄了不少，就是为了应对这样的情况。自从上次他从慈山城去青山城需要仙金之后，林墨每年都会拿出一些武器进行拍卖。当然，灵器他只会十年才会拿出一把，这也让他存下了不少。好了，大人您可以进去了。林墨看着已经亮起的传送阵，深吸一口气，直接走了进去。当林墨再次睁眼之后，他已经身处一座深山老林中。系统，你确定这颗星球是通往蓝星所在的星系是吧？确定。林墨点点头，只要确定就好。他跟系统好说歹说，系统终于告诉他要去的位置就是这颗致蓝星，而代价就是花了他整整五亿年修为。林墨打开商城，购买了致蓝星的地图。通过搜索，林墨找到了穿界传送门的位置。这个距离，林墨揉了揉眼睛，真的没看错。距离居然只有三万多公里，按照他现在的速度，只要五小时就能到。没想到我的运气这么好。然而他准备飞起来的时候，才发现事情没有想象中的简单。怎么把这件事给忘记了？之前张明志给他说过，自身的实力会受到星球的影响，其本身的实力只会达到这颗星球承受的极限值。林墨此刻的实力只有金丹初期，至于御剑飞行，规则也是不允许的。靠，这让自己怎么去？那可是三万公里啊！明明近在眼前，却无能为力。林墨摇摇头，看来他需要先找个城市定居下来，等待他下一次固定下地方之后再去寻找。林墨担心，他就算找到交通工具了，时间不够。他观察了一下地图，距离他这里最近的一座城市大概在500公里之外的地方，距离还算很近。林墨虽然不能飞，但是他可以滑翔啊。林墨基本一步就是四五十米，速度奇快。一小时后，林墨看着眼前的城市，双眼出神，一样的高楼大厦。一样的交通工具，几乎所有的一切都与蓝星没有任何区别。林墨走上大街，附近的人看着他的衣服，也没有投来过多的关注。这个小哥哥好帅啊！他这是 cos 的什么角色？你管那么多干什么？帅就完了。呜、呃，我想上去要飞信，可是我不敢。林墨听着他们说话的方式，异常的亲切。要是不是他有这个星球的地图，说不定真的会将这里当成蓝星。不过现在第一件事要做的是了解一下这里的情况。林墨转身走向一旁的两个女孩。哇，他朝着我走来了，好激动！怎么办？明明是朝我走来的。两个女孩说笑着看着林墨，没想到
对方真的是冲着他们两个来的。你好，我能知道现在是什么时间吗？现在是下午五点，日期呢？两个女人对视一眼，其中戴眼镜的女孩告诉了林默，联邦历1881年8月1日。谢谢。看着两个女孩的眼神，林默心想，借手机这个事可能是不成了。林默转身朝着市区走去，时不时的打量着四周的人群。无论是穿着还是街道上的交通工具都正常，唯独电视中的广告让林默觉得这个世界的科技树时不时点歪了。联邦最新载客飞机 AX 1 0 0 0 0试飞成功，最高时速可达到1万公里每小时，这是里程碑上的突破。由联邦最大的游戏公司九州娱乐开发的游戏《神域》将于8月8日早晨8点发售，本次游戏将达到 95% 真实度，为大家真切还原远古世界。这都什么根本什么啊？为什么你们这些科技都能达到这样的高度？为什么公交车和汽车就不能提升一下？林默对此表示很无语，就离谱。林默来到一个巨大的公示牌，上面是一块电子屏，人们去哪里可以直接查信息。他的第一个目标就是这里的图书馆。按照他的经验，图书馆是最容易了解当地情况的最好方式。还好，距离只有五公里。半小时之后，林默递到了一家小图书馆。林默直奔借阅室，果然在角落中看到了电脑。还好，这里的电脑跟蓝星的差不多。打开电脑，看着陌生的操作系统，研究一番后，林默总算是会使用了。通过网站查询，林默发现了一本《星球发展史》，是最近两年编纂的。以他现在的实力，几乎一看就能记住。林默不停的翻页，信息不停的记录在脑海中。通过查阅资料，林默知道了这里的大致情况。在一千年前，这里还是国与国这样的一个情况存在，也是跟蓝星一样。但那年发生了一件大事，导致整个星球遭受了沉重的打击。为此。全世界的国家为了对抗灾难，选择合并成一个联邦，就此星球联邦诞生。联邦元年，星球居民对抗着灾难，历经百年的时光，总算是将灾难消灭。而全世界的人口锐减五成，历经千年时光，无论是科技还是人口，总算是回归到了最初的模样。林默皱眉思考着刚才看到的资料，怪，实在是太怪了。虽然说上面并没有说是经历了什么灾难，但是这明明就跟蓝星一样。一场巨大的灾难，全球共同抵挡，穿界传送门等等。按照这么说的话，是不是可以说蓝星也是一个边界星球呢？林默越发觉得有这个可能。他甚至推测，每个星域的边界星球都是经历过一场灾难，有的是发生在现在，有的是在千年之前，有的可能是在一年之前。而这种星球之上，都会存在着某种强大的规则。奇怪，实在是太奇怪了。这个星域明明可以修炼，但为什么这些星球会限制这些呢？林默揉了揉太阳穴，感觉有太多的秘密了。呼，又不知不觉思考到其他方面上去了。林默知道这种事本不该是他想的，但是他总是忍不住想要思考这些，总觉得其中有关联。第142章，还是走吧。一处胡同中，一家礼品店悄无声息地开了起来，里面摆放最多的是各种刀剑等武器，其次是一些奇奇怪怪的东西。一个年轻人躺在躺椅上，看着手中的书籍，这人就是林默。这一周的时间，他将自己空间中能够兑换钱的物品换了一部分这个星球的钱。这个礼品店就是他买下来的。至于身份信息，则是在系统空间中花了一万年修为购买的。一张小小的卡片居然要卖一万，林默再次见证了系统的黑心。不过有了身份后，确实很多事都好办了许多。就比如眼前这座不起眼的商铺，他要是没有身份证，连过户都过户不了。这家店的原老板听到林默想买他这个店铺的时候，脸上那个不可思议。他这家店所在的位置是一条老街中的胡同中，仅能容纳四人并肩通过，而且距离主街足足有二十米的距离，正常人都不会买一个注定赔钱的店铺。老板本就没打算指着店铺挣钱，只是开店放松心情而已。不过有人买，那就卖呗。林默接手之后，就拿出一些武器摆了上去，之后放了一些小玩意以及一些自己制作的小东西，反正也没打算卖出去，只是消磨时间罢了。与林默想的一样，一周的时间里，一个人都没有上门。他也乐得清闲。通过这几天阅读书籍，林默也了解了这个星球的情况。与蓝星、祖星情况是一样的，都是以科技为主的星球。至于武道，要比那两个星球强大一些。毕竟林默的境界都在金丹期，说明这个世界肯定是有金丹期的。就算没有，怎么也有筑基期。虽然说千年前的大战已经结束了，但是武道的修行依旧存在。至于是否有飞升，书籍上并没有记载。但既然有穿界传送阵的存在，肯定有人离开过。叮铃铃，礼品店的房门开了，一对少女走了进来。没想到这里面居然还有一家店，看牌匾应该是新开的，只是这上面挂的都是什么啊？怎么没有玩偶呢？
可能不是正常的礼品店。两个女孩一脸疑惑地打量着房间的布置，这与其他店铺相差甚远，怎么看都不像是礼品店，更像是武器店。其中一个女孩看到林墨，便上前询问道：“老板，你家没有玩偶吗？”林墨打量了一眼对方，摇摇头：“我这没有玩偶这种礼品，你们可以看看那些小东西有没有你们喜欢的。”女孩回头摇摇头，两人便离开了店里。这对于林墨来说都是小插曲。就这样。林墨便一直待在店中，一待就是一个月的时间，期间也曾卖出去一点小商品。啪！林墨放下手中的书，久违的走出了店门。了解的差不多了，也该出门逛逛了。林墨看了一眼地图，地图上哪个穿界传送门依旧在原地。看来更新的时间还早。林墨来到一处广场，这里聚满了人，在正中央的位置正在播放着《神域》这个游戏的画面，里面的山川河流、妖兽怪物是那么的活灵活现。林墨不可置信地揉了揉眼睛，仔细打量着上面的妖兽。他要是没有记错的话，那玩意在青山山脉中存在过吧？只是全部都被他灭了。但这个游戏是怎么做到将这妖兽还原的这么像的？除此之外，很多妖兽都与他所见的一模一样。林墨极度怀疑，在九州这家公司中，绝对有从迪罗星来的人。想想也是，黄轩那人都能被送到碎片世界之中，派点人去其他星球也不是什么难事。林墨摇摇头，继续四处闲逛。果然与蓝星没有什么区别。林墨再次看了一眼地图，一个月了，位置还没有变化，要不试试？思乡心切，林墨不想浪费时间了。现在的飞机时速在 2,000 公里每小时，而想要抵达地图上的位置，林墨要转机三次，大概需要三天左右的时间。林墨一开始是担心自己赶不上，但是现在看来应该不会那么凑巧吧。再一个，林墨也是想了解一下这个世界的情况，这是他养成的一个习惯。没到一个地方，没有准备清楚，他是不会出去的。哪怕他的实力已经是这个世界的顶峰，说走就走。林墨买好机票，直奔机场。三天的时间，林墨来到了距离目标最近的一座城市中，直接朝着外面赶去。又是三天，林墨距离穿界传送阵的位置愈发的近。只是看着眼前的海洋，林墨再次看了一眼手上的地图。没错啊，就是这里啊。可是传送阵呢？地图上显示，传送阵就在前方两公里的位置，难道在海里？没办法。林墨只能跳进海中，继续前进。林墨也不知道游了多远，林墨总算是抵达了目的地。看着布满海草的传送阵，林墨总算是松了一口气。林墨站在传送阵上，直接释放全部灵力，传送阵慢慢亮起，照亮了这片海域。林墨消失在了传送阵上，穿过漫长的时空通道，林墨抵达了目的地。站在一处悬崖之上，林墨拿出了早已准备好的星图，连忙寻找起蓝星。他所在的星球与蓝星一南一北，相距甚远。看来又是一个漫长的旅程，还真是够麻烦的。宿主，为什么你这么执着于回蓝星？难道成为宇宙第一不好吗？倒不是非要回蓝星，我更想回的其实是祖星，只是暂时还没有找到回去的路。祖星可不是那么好回的。林墨当然知道祖星不好回，只是不试试怎么能知道呢？至于为什么一定要回祖星，林墨也不清楚，可能是执念吧。毕竟那里才是他的家。当然，蓝星也一样是他的家，只是他对祖星的执念更深一些。可惜啊，二百多年过去了，也不知道蓝星现在什么样子了。自己的小型穿界石好久都没有反应了，小穿界石只有蓝星那面可以联系他，他这面是被动联系的一方。第143章，回到蓝星，林墨并没有在蓝星上发现传送阵一类的东西。再一个，当初他抵达迪罗星的时候，他可是听说那些人不知道蓝星这颗星球，由此可见是多么没有存在感的星球。准备购买小型穿界传送阵吧。只是在此之前要找一个安全的星球。林墨通过城中的传送阵，林墨来到了边境的一座星球之上。这座星球如同远古时期一般，上面生存的都是远古人类，处于部落模式，还要面对各种大型生物。林墨点点头，这地方再合适。这里进来可以，但是出去就要去找穿界传送阵。所有一般人不会选择来这里，除非他疯了。林墨从系统中购买了小型穿界传送阵，一下便将林墨的存货直接清空掉。看着眼前的两个不大的阵盘落在一起，放在了地上。虎终于要回去了，林墨站在上面，直接激发，脚下的阵盘亮起光芒，一道空间裂缝出现在在林墨面前。脚下的阵盘缓缓升起，带着林墨钻了进去，徒留一个阵盘放在了原地。历经一天的时间，林墨总算是从另一个出口走了出来。阵盘直接固定在了地上，无论林墨怎么用力，都无法将其拿下来。世界之力直接作用其身上，林墨的修为从仙尊境一直掉落。一直到了天仙后期才停止了下来，排斥之力也没有最早的时候那么强了。嗯
，实力居然有天仙后期，原先不是只能到地仙初期之前的境界吗？林墨摇摇头，也许是他离开久了，这里发生了什么变化也说不定。林墨起身，朝着天上飞去。阵盘是落在了初森林之中，而这片森林便是之前的秦川山脉。林墨按照记忆朝着风晶市飞去，抵达城市上空之后，林墨皱起了眉毛，这是什么情况？林墨感觉整个城市四周好像不一样了。多了一大片森林山川，除此之外，林墨还看到了魔狼。魔狼，那不是初级时空之门中的生物吗？怎么会出现在这里？还有那座七层塔，应该是他拿回来的塔吧？也不知道自己的姐姐怎么样了。林墨心中忐忑。按理说，二百多年时间过去了，自己姐姐实力怎么也变强了吧？林墨从空间中找到了自己最早在蓝星的衣服，这身衣服还是他姐姐送给他的。林墨深吸一口气，缓缓降落在了他家原有的小区位置。可惜。这里已经再也不是之前的小区了，换了一个林墨从来没有听说过的名字。想想也是，都那么长时间过去了，说不定这已经是重建第四次了，也说不定。林墨慢慢回忆，想起了自己给自己姐姐买的别墅，这里也已经不再是之前的样子了。林墨一时之间不知道该怎么办，自己应该去哪里？林墨再次升空，朝着京都方向飞去。越飞，林墨越觉得这里不对劲，怎么遍地的都是异兽？虽然数量少了一点，但这也是异兽啊！难道自己走后发生了什么？虽然地方大了，距离变远了，嗯，熟悉的气息，林墨从空中落了下来，朝着气息处飞去。是大圣，看着远处近三十米高度的大猩猩，林墨一下就认出自己锻造的护甲。大圣，听着这个熟悉的声音，大圣转头看去，瞬间瞪大双眼：“大哥，真的是大哥，你回来了，我可想死你了。”大圣一路奔跑，来到了林墨身前。大圣，你怎么在这里？蓝小优呢？蓝小优出去玩了，看着自己两个战宠依旧在，心里多少有些开心。他本以为自己再也见不到两兽了，没想到居然还有机会。对了，这里是什么情况？我解铃远呢？大圣摇摇头，我也不知道什么情况。我一直在大门中，不知过了多久，我突然间就出现在了这里。林墨皱眉不已，这什么情况？看来还是要找到自己的姐姐再说。林墨放开神识，然而受到规则的限制，林墨只能探索百里内的情况。看来。还是要去京都一趟，大圣，你就在这里等我吧，我先去一趟京都。大哥，我们两个跟你一起去吧。你体型太大了，不方便。方便方便，怎么会不方便呢？只见大圣一点点缩小，最后居然变成了一个两米多高的壮汉。这特么什么情况？这里不是蓝星吗？又不是迪罗星，又不是其他修炼者所在的星球。化形林墨知道，但是大圣怎么会化形？这不合理啊！我也不知道。就在那次突然出现在这里之后。我就能够在人类形态和异兽之间来回转换。大圣挠了挠脑袋，行吧，看来这里变得不一样了。大圣，你人呢？我被人追杀了，快救我呀！一条一米多长的蓝色小蛇疯狂地朝着这面爬行，在他头顶上方，一只一展十米的金雕紧紧地追着他。林墨抬手一指，金雕直接变成了血雾。蓝小优还在朝着大圣跑去，爬到一半的时候，天上的威胁消失了。除此之外，他还感受到了熟悉的气息。当看到大圣身前的林墨的时候，整个蛇直接立了起来。大哥，你回来了！蓝小优连忙爬到林墨身边，整个身子直接缠在了林墨身上，头直接立在了林墨的肩膀处。呜、哦，我想死你了，还以为你不要我了呢。林墨眼角抽了抽，在知道大圣能够化形之后，对于蓝小优这样缠着自己，林墨表示有些难以接受。他可不是什么草莽英雄，他只是个普通人。你先给我下来，我有个事问问你。林墨抓着蓝小优就往下拽。哎呀，你抓那里呢？讨厌！林墨的手僵住了。蓝小优自己爬了下去，盘在了一旁。大哥，你要问什么？你问吧。这次你回来还走吗？林墨看着竖起头颅的蓝小优问道：“是不是也能够像大圣这样化形？”化形啊，我当然会了。一阵光芒笼罩在蓝小优身上。第144章：三件眼熟的东西。一阵光芒闪过之后，一个穿着蓝色牛仔裤、白色短袖、身高只有一米四、顶着天蓝色头发的少女。出现在了林墨眼前，林墨嘴角又控制不住了。你作为一只蛇一米多也就算了，怎么变成了人？怎么还是这么矮？大哥，怎么样？怎么样？是不是很可爱？蓝小优来到林墨面前转了一圈，唯一可惜的是这两坨太耽误事了，我想变小都变不了。行了，行了，你还是把手拿下来了吧。再怎么说，你现在也是一个女孩子了。早知道这样，还不如不遇见这俩货。当异兽的时候，还觉得两只异兽这个智力还算是优秀。怎么变成人之后，越看越觉得奇怪呢？小优，你知道这里发生了什么事了吗？还有我姐，她现在在哪里？蓝小优摇摇头，与大圣一样
，对这里的情况一点都不了解。哎，他就不该问。算了，你们在这里吧，我去一趟京都。大哥，我们跟着你一起去吧，我现在也会飞了。是啊，是啊，我也会飞。也是，连化形都能做到了，飞也不是什么太大的问题。那就一起去吧。林墨越飞越心惊，这距离不对啊！按照现在的速度，应该早就到了。怎么还没有看到京都的位置？林墨连忙打开地图，两地之间的距离扩大了二十倍，也就是说，蓝星至少放大了二十倍。这是不是有些离谱？这符合科学原理吗？林墨一边飞着，一边吐槽。下午时分，林墨总算是来到了京都，物是人非啊！所以我回来了，是做什么来着？街道房屋早已大变样，林墨已经不知道这里是哪里了。循着记忆来到了成英的办公楼，这里的变化并不大，即便是新建的建筑。依旧保持着原有的样子，只是层数变多了罢了。你们两个在外面等我，我去去就回。两人点点头，反正他们也不是很喜欢与人类相处。刚走进大厅，便被人拦了下来。这里是军事重地，请离开。看着林墨身上的衣服，并不属于职业者着装，两人便将林墨拦住了。我是想问一下，现在的负责人还是程英吗？两人眉头一皱，这人怎么会问程英？两人摇摇头，并不是你说的程英，您先离开吧。那现在的负责人是谁？张健，这都是公开的信息，所以两人就算是说了，也不算是泄密。姐夫，啥玩意？自己的姐夫成了军部的负责人？两人诧异的看着眼前的林墨，这人脑子怕不是有问题吧？居然管张健叫姐夫？这两人年龄差的有点多吧？麻烦你们去通报一声，就说林墨回来了。林墨，其中一个人总觉得这个名字很熟悉，但是一时之间想不起来。稍等一下，我打个电话。一通电话结束。那人的态度来了180度转变。林先生，您跟我来。这人带着林墨坐上电梯，电梯只抵达十层便停了下来。你们这电梯是？这层是用来纪念当年魏兰星做出巨大贡献的人设立的。所有人都必须要经过这里之后，才能够去往另一面的电梯。林墨打量着房间，这里记录着从时空之门一直到时空之门消失中发生的重大事件。而在这其中，林墨发现了三件眼熟的东西。当离境之后，林墨揉了揉眼睛。嘴角不自然地抽了抽，有没有搞错啊？这位先生也对林墨大人感兴趣，他可是整个时空之门降临之后贡献最大的一名职业者，也正是他开启了时空之门关闭计划。这三把武器是他最早锻造的武器，虽然说难看了一些，但这确实最好的一个纪念品。再往前一张林墨的放大版照片出现在墙壁上，这张照片是林墨参加一次战斗的时候拍摄的，具体庆幸林墨已经忘记了。先生，您看这就是林墨大人，您还别说。您与林墨大人长得，这人一开始还笑着说着，之后慢慢陷入了怀疑之中。这，他在照片和林墨之间来回转头，小心翼翼地询问道：“先生，您是说您叫林墨对吧？”林墨微笑的点点头。这人一时之间不知道该说什么好了，真神就在自己眼前，居然没有发现，怪不他会觉得林墨这个名字这么熟悉。但这也不能全部怪他。自从林墨的事迹被大众所知之后，之后的百年时间里，不知道有多少叫林墨的孩子。一百个姓林的家庭，必然会有那么十几个林墨，有些甚至疯狂到直接改姓。要不是户籍部门阻拦，那林墨这个名字不知道要翻了多少倍。林大人，十分抱歉，我才认出来你。没关系，毕竟我也离开了二百多年了，不知道也正常。至于林墨的容貌问题，这人倒是没有在意。他知道，当职业者打破自身枷锁后，容貌便会固定下来，至少很久很久的时间内是不会发生变化的。即便是发生变化，也是变年轻。两人坐上电梯，来到了二十层。咚咚咚，进。那人示意了一下林墨，便转身离开了。既然知道是真神，那这里就没有他的事了。更何况眼前这个人，据说还是张健的小舅子。听着熟悉的声音，林墨也是感叹：没想到张健居然坐到了这个位置。林墨轻轻的推开门，便看到身穿一身长服的张健，看着手上的文件，那一丝不苟的样子，与他离开的时候相差甚远。张大哥，张健手上动作一顿，猛然抬头。当看到林墨的时候，一脸惊喜。林墨，真的是你！我还以为我出现幻听了，你终于舍得回来了。张健连忙从桌子后面走出来，给了林墨一个熊抱。当年你离开又不给你说，你姐都哭成泪人了，把你一顿骂。林墨能够想象出那个画面，这也是为什么他不想告诉林冉的原因。我这次回来会多待一段时间，只是没想到你居然坐到了这个位置。来到沙发这里，张健拿出两瓶水放到桌子上，唉。第145章，全都打不过。张健是一脸苦涩。哎，你以为我愿意当这个什么负责人吗？还不是因为打不过他们。要是打得过，我才不当这个呢。
。自从林墨离开之后，后续的操作还是按照以往的一样，只是林墨的钥匙只能够关闭华国内部的大门，而外界的大门只能靠蛮力。不过当时的华国实力已经很强了，即便是这种方法，依旧能够做到快速的关门。只是随着时间变化，每年降临的大门突然间就变多了。之后又是长达近百年的拉锯战，这期间不知道有国家被灭国，最后全世界保存下来的国家不到二十个，也因此联邦更加坚固。这时程英去世了。说到这里，林默感觉张健眼中泛起了泪光，也不知道是思念程英还是什么。程英去世之后，张健以后这里就交给你了，你是最有资格的人。林国兴一脸郑重的拍了拍张健的肩膀，张健一脸无奈：“林哥，您就别闹了，我这怎么可能坐在这个位置？”要做也是你来做，实在不行，让陈雪莉坐在这里也行啊。林国兴摇摇头，我就算了。至于陈雪莉，你要是能够说得动她，你就去；说不动呢，还是要你来。于是张健去找了陈雪莉。陈雪莉见他过来，就知道他要说什么，想要说服我，没可能，除非你能打得过我。张健这个气，林国兴我打不过，你我还打不过吗？来就来，谁怕你？要知道，已经超越了 SSS 加，来到了仙境初期。仙境最大的标志便是可以不用吃饭，寒暑不惧，水火不侵。再就是飞行，一个飞行直接将他的短板补齐。哼，仙境初期就敢来找我，谁给你的勇气？陈雪莉缓缓升空，一头白发慢慢变黑，皮肤变得紧实，整个人仿佛回到了二十岁的样子。不好意思，我已经达到了仙境后期。一道道闪电围绕着陈雪莉，每一道闪电都酝酿着巨大的威能。张健咽了咽唾沫，这女人什么时候变得这么梦了？算了，我走还不行吗？张健直接认怂跑路。陈雪莉从天上落了下来，继续躺在椅子上看书，头发再次变白，容貌再次恢复到五十多岁的样子，如同一个慈祥的老奶奶一般。最后的最后，张健不得不接手这里。林默啊，你看看那些人都这么欺负我，你可得帮我报仇啊！自从林默离开之后，再也没有人离开过蓝星。呃，这个我们再说。我想问一下，这后面发生了什么？蓝星怎么会变得这么大？还有当时突然求救怎么回事？这个啊，当时不知道什么原因，所有的时空之门变成了通天光柱着，整个星球就开始震动。一个月内，星球变大，异兽全部从时空之门中跑了出来。面对这些，我们只能向你求救。其实那种情况下，他们也可以选择不求救。但真的要是那样的话，他们可能需要的不只是百年的时间，可能是千年的时间才能搞定这里。要知道，林默给的那座塔，每年不知道为他们训练出多少职业者。正是因为那座塔，人类才将整座星球控制住。对了，我姐呢？张健看了林墨一眼，深深的叹了口气。你姐正在外面旅游呢，估计这两天就回来了。她说我每天工作她没意思，她这几年一直在外旅游，每年在家的时间不超过两个月。林墨眼角抽了抽，自己的姐姐这么狠的吗？她之前怎么就没有发现呢？林墨拍了拍张健的肩膀，你真够惨的。张健确实坐到了很高的位置，但是这个位置也不是那么好坐的。反正要是将这里给林墨，林墨肯定是不会要的。对了，暗夜小队呢？他们啊，已经退休了，享受人生呢。本来张健是想把这个位置交给叶枫的，但是叶枫的实力也远超过他了，翅膀硬了，一点也不听师傅的话了。时间还真是快呢，转眼间二百多年就这么过去了。林墨有些感慨，曾经的小队的人都退休了，不退休能干什么？总不能将这里的异兽杀干净吧？现在这个样子也好，虽然异兽有些危险，但是可以锻炼人。再一个，现在人人都可以修炼，已经不需要职业者这种东西了。林墨闭上眼，感受了一下，确实，空气中游离的灵气已经足够浓郁了。虽然说比不上迪罗星那种星球，但是相比蓝星之前，实在是好太多了。所以说，这场所谓的灾难就是一场灵气复苏的仪式。只有通过仪式活下来的人，才能获得这些灵气，亦或者说，这是一场游戏过后的补偿。我先找个地方住下来，等我姐回来了，我再去找你们去。这怎么行？今天就住我那里，正好我给他们打电话通知他们一声。张健连忙拉住林墨的胳膊，还是不要了。这一次我估计待不了几年就要离开了。什么？你还要离开？嗯，还是要离开的。我的实力不能在这里待的时间过长，这里的规则在排斥我。别看林墨已经是仙尊境界，但是依旧不是规则的对手。按理说，这种星球的规则林墨是可以打破的。然而，林墨就是拿蓝星没有办法。好吧，你果然还是最厉害的那个。林国兴一直都想追上你，可惜啊，这辈子是完了。林默笑了笑，没有说话。他能够达到现在这个地步，也是靠系统。如果没有系统，他将一事不成。哎，惨啊！
。林墨与张坚再聊了一会，便离开了大楼。大哥，大哥，大圣两人跑了过过来，走吧，咱们去附近找点异兽，烤点异兽肉吃，顺便给你们点好东西，你们一定会喜欢的。什么好东西啊？现在还不能告诉你们。三人直接飞上天空，朝着远处飞去。大街上的人已经见怪不怪了。第146章聚会。林墨。没想到有生之年还能再次见到你，真是太开心了。林国兴伸手在林墨肩膀上拍了拍，林墨已经不是之前的他了，这点力度他已经可以承受得住了。是啊，没想到当年的小伙子现在已经变得这么成熟了。陈雪莉坐在一旁，一脸宠溺地看着林墨。要知道，他与林墨在一起的时间也很长，几乎可以说是看着林墨成长。对了，下一个维度怎么样？我还挺向往的，可惜总觉得自己差那一点。林国兴一脸好奇地看着林墨，林墨摇摇头，下一个维度并不好，那里很危险，稍有不慎就会丧命。我看见过太多实力强大的人死亡了，如果可以，还是留在蓝星吧。林墨并不希望他们离开蓝星，他之所以能够在外面生存下去，全依赖系统。但他们这些人并没有系统，何必去遭罪？在林墨看来，外面就是遭罪。听林墨这么一说，几人对外面的就没有那么向往了。林哥，你看什么时候把我替换下来？张健现在只想赶紧离开那个位置，他只想自由自在地和林冉出去各种浪，守在那个房间实在让他有些难受。你还是算了，现在可没有合适的人选，你就再多待上个百十年的时间吧。林国兴倒不是不想把他换下来，但是下一代能够坐在那个位置的人真的没有。现在不是以前，以前还可以说你实力可以不强，只要有大局观就行。但是现在你不仅要有大局观，还要有实力，行吧？张健整个人都耷拉了下来。说到底还是换不了。林墨好笑的看着这一幕，那个位置不知道多少人想要坐上去，到了张健这里反而不想坐上去，甚至于其他人也没有这方面的想法。蓝星现在的情况到底怎么样？林墨从风京一路飞到京都，看着异兽在草原森林中四处跑动，但是人类倒是没有遇见多少。林国兴摇摇头说道：“应该算是一个平衡状态吧。那些异兽杀是杀不死的，毕竟现在整个星球实力最强的只有华国。”其他那几个国家的实力实在是太差劲了，他们能够守住自己的家就不错，想要让他们清理异兽，简直就是天方夜谭。不过这样也好，小一辈也能够更好的锻炼自己，也算是一个好处了。林墨有些好奇地问道：“现在整个星球的灵气已经不低了，但是我看大多数人的实力反而并没有太大的提升，无论是一开始去到的风晶也好，还是路过的其他城市也好，亦或是现在这些人也好，实力与现在的灵气水平根本不在一条线上，这就让林墨感到很意外。”这也是没有办法的事。通过神识觉醒的职业者就已经注定了他的高度。通过我们的调查，想要突破限制，就需要修炼。但所谓的功法，蓝星是没有的。华国虽然有修炼功法，但也是残缺不全的。不是他们没有想过，而是根本没有办法。林墨从空间中取出几本修炼功法，以及一些低阶的武技，扔到了桌子上。我手上也没有太高的东西，不过这些足够可以修炼到金仙境了。因为天赋的问题，林墨可以说基本修炼不了。他唯一的升级方式就是锻造武器，这些功法大部分都是别人抵账给他的，也有自己送货上门的。功法，林国兴连忙拿起一本，翻看了几下，然而完全理解不来。你们不要这么看着我，我也没有修炼过。见众人一起看向自己，林墨连忙摆手。这玩意问他，简直就是白问。嗯、呃，那你是怎么修炼的？这也是众人最不解的。不会修炼，怎么等级会升级的这么快？林墨耸了耸肩，说道：“可能因为我是一个铁匠。”所以我只要锻造武器就能升级。他不知道，在他说的这话是多么伤人。合着你打打铁就能升级了呗？那我们这累死累活的，岂不是很没面子？你们不要这么看着我，我说的是事实。他们觉得多年不见，林墨变得有些欠揍了。其实这也不怪林墨，在外面那么多年，林墨说话都是小心翼翼的，做什么事都要给自己留一条退路。但是在蓝星，他并不需要注意这些。眼前这些人都算是他的生死之交，如果连这些人都要防备的话，那他的人生也就没有什么意义了。众人摇摇头，没办法比啊。话说，林墨，你后面真的要离开了？张健询问道。还是要离开的，不过有机会我还是会回来的。他说什么也要回一次祖星，看看，行吧。你姐已经在回来的路上了，你还是想想怎么惩戒你姐姐的怒火吧。我听起来那面火气可是很大的。张健拍拍林墨肩膀，林墨眼角抽了抽，他已经想想到那个画面了。他实力是强。但总不能对自己的姐姐动手吧？哎，一行人一直喝到天亮，才各自离去。最后，林墨还是跟着张健回家了。至于蓝小优和大圣
早就离开这里了。林默送给两兽丹药，那种谈丹药可以让异兽实力增强，但在这个世界上只能提升至天仙后期而已。想要更上一层楼，只能离开这里。林默回到蓝星的时候，已经查看过了。曾经那个在神级时空之门中的传送阵出现在了蓝星之上，之前他没有通过那里出去，想来这次应该是可以使用的，就是不知道这次会去到那个星域。三天后，林默正待在他姐家看着电视，二百多年的时间过去了，电视节目依旧没有什么变化。如果非要说变化的话，那就是他的事迹被拍成了电视剧。只是这明明应该是一个铁匠的故事，怎么变成了爱情片了？他这两百多年都没有谈过恋爱的人，居然在电视中有了老婆。这剧情看了他直抠脚，而且演他的电视剧还真不少。但无论林默换到那个，都逃不过恋爱环节。碰，林默，第147章，蓝星大变。听到这个熟悉的声音，林默浑身一抖。即便是自己的血脉已经是炎黄血脉，依旧躲不过血脉压制。这是刻在骨子里的东西。姐，你回来了。站在门口的林冉一脸严肃地看着林默，慢慢的泪水顺着眼角流了下来。走到林默面前，一下将林默抱住，口中哭泣着说道：“你离开也不知道说一声，你让我见你最后一面的机会都不给我。父母离开了，我就不说什么了。你是我最后的一个亲人，难道连最后一面的机会都不给我吗？”看着哭泣的林冉，林默心中一暖。即便是这么多年时间过去了，林冉依旧记得他这个弟弟。咦，姐，你的实力？嗯，我达到了上仙境后期了，随时都可以离开这个星球。但是我并不打算离开这里，我觉得待在这里挺好的。林默眼角抽了抽，他知道林染天赋好，没想到会这么好。他姐所说的上仙境其实就是天仙境，而张健他们还只在地仙境，连天仙境的边还没有摸到，这差距未免也太大了吧？你没有跟姐夫说吗？没有，我怕打击到他的自信心，毕竟男人嘛，还是要给些面子的。两人来到沙发处坐了下来。林默，你有没有遇见父母？林染只知道林默去了下一个维度。在他看来，下一个维度应该只是一个地方而已，并不知道那其实是星域的其他位置，暂时还没有遇到。维度无穷之大，可能终其一生也未必能够遇到。林默也曾想过找到父母，但是连在哪里都不知道，他上哪里找？哎，好吧，我还以为你能遇到他们呢。这么多年过去了，林冉还是忘记不了他父母，但这又能怎么样呢？你这次一定要多留一段时间，不准不打招呼就离开。放心吧，姐，这次我肯定待的时间长。林墨本就打算多待一段时间，在外待的时间长了，那种感觉真的不好。好不容易回来了，不多待一段时间，真的说不过去。嗡、哦，整个天地之间响起了钟声。林然眼神一变，连忙走出房子外面，看着天空。林墨也跟着走了出去，他感到空气中的灵气暴动起来，浓度也在提升。嗡、哦，灵气的质量在飞速提升，林墨的境界再次开始提高，一直来到仙王境后期才停了下来。呼，还好。只要不是异兽出现问题就好，姐，难道之前蓝星变大？嗯，当时也是这种声音，一共响了九声。除此之外，所有的时空之门全部碎裂，通天光柱在全球各地。之后便是空气中可以吸收的灵气变多、变浓郁。林默点点头，这么说来的话，四百多年前是灾难降临，二百多年前蓝星变大灵气复苏，现在则是更进一步的灵气暴动。再联想到自己的修为，是不是说这颗星球马上就要有外面的修炼者进入了？林默在外了解过不少这方面的知识。每一个新出现的灵气星球是各大势力争抢的目标。没有灵气之前，这些星球是没有人能够找得到的。之前曾经说过，蓝星所在的维度要比其他星球的维度低，但并不代表他们不在一个宇宙，只是它处在一个折叠空间，亦或是被规则所保护。总之就是，你感受不到它的存在，但它确实是啊存在的。换种说法就是，蓝星以前是小千世界，迪罗星是中千世界。中间加了一道锁，这道锁小千的人可以打开，但中千的人打不开。但现在不同了，灵气的浓度足够让整个蓝星达到了仙王境界，这也就意味着这里早晚有人能够抵达，无论是修炼文明还是科技文明都可以抵达。姐，你在这里等我一下。So， 林墨瞬间消失在原地，再次出现的时候，林墨已经来到了太空之中，闭上眼睛，感受这附近的情况。没错，规则之力已经很微弱了。当这些规则力消失之后，里面将彻底放开限制，最高可提升到半神境界。林默已经不想说什么了，他本来还想着过上几年时间就通过通道离开了，怪不得那个通道会出现在蓝星，原来就是这个意思。看来一时半会是走不了了，至少要让这里有仙尊境，他才能够离开，不然这里说不定会被当成奴隶星球，去其他星球去挖矿石。
。So， 姐，我想事情好像变糟糕了许多，咱们去找姐夫吧。怎么了？林冉一脸担忧的看着林墨，可能新的灾难要来了，至于什么时候来，我也不清楚。一个新星球出现在了大众视野中，至于什么时候会发现这里，真的没有办法预料，有可能十年之后，也可能是千年之后，运气好。也许一辈子都不被发现。林默拿出星图，观看了一下蓝星的位置，确实还在最边界的位置，至少现在看来还是安全的。走吧，去找姐夫。两人一路飞到张健办公室外，敲了敲窗户。张健揉了揉眼睛，这什么情况？他当然也发现了刚才的情况，只是看都没有什么变化后，便没有去管。张健连忙打开窗户，让两人进来。你们怎么还会飞了？天地大变，只要境界到了，自然就会飞了。不过现在不是说这些的时候，新的灾难就要来了，我们要先做准备才是。要是有一个大阵能够将整个星球隐藏起来就好了。可惜他是炼气师，而不是阵法师。就算是阵法师，想要将一颗星球隐藏起来，也不是那么容易的事。见林墨神色严肃，张健也认真了起来。等等，我去请示一下一号。张健连忙走出办公室。林墨挑挑眉，疑惑的看向林冉：“这种事还需要跟上面说吗？”“当然要说了，这可是全球性问题。”又不是以前那种，行吧，可能是在青山宗待的时间长了，一直都是张明志去管理的。他在青山宗待了一百多年，都没有见过宗主。林墨去会议室，第148章，蓝星变成了修炼文明。当林墨与林冉来到会议室之后，这里已经坐了不少华国的高层，至于其他国家的，基本没有看到。也就是说，现在的联邦全部都由华国所掌控，其他人只要服从就行。那些国家不是没想过抢夺政权，根本没有那个实力。看着眼前这些陌生人，林默不禁感叹：“全都是普通人啊！不知道这已经换了多少批人了。”除了这些人以外，林国兴一行人也出现在了这里。我就简单的说两句现在的情况：一个是现在蓝星规则发生了变化，个人的实力的限制解除；另一个则是蓝星暴露在了其他星球人的视野中，我们随时可能面临其他星球的进攻。第一个不重要，重要的是第二点。现在要停下世界内对外发射信号的装置，这些东西会加快那些人寻找到这里的速度。林默摇摇头，他也想不通为什么会有人要建造那种东西。虽说那种东西不一定会真的向外发射信号，但不怕一万就怕万一。之后就是所有人都要进行修炼，我会对此进行一个简单的讲解。国家这面要建设一个宗学校，专门来收取能够修炼的人。林默本想说宗门的，但是想想还是叫学校还是好一点。他对着张健点点头，带着林冉离开了会议室。剩下的事就不需要他去管了。至于其他人的疑问。还是让张健处理吧，他对于这方面没有什么经验。回到张健办公室，林默闭上双眼，心神沉浸到石海之中。此时他的石海如同一片汪洋一般，在汪洋之上有一处金色宫殿。看着这个宫殿，林默陷入了沉思：自己有这个宫殿吗？自己怎么不知道？林默闪身进入宫殿之中，一把长刀悬浮在宫殿房顶，一个男子坐在宫殿上面的椅子上，如同皇帝一般。林默眼角抽了抽，上一次他进来好像是五十年前。这五十年，这是发生了什么？林默，你来了呀！这就是你所在的星球了吗？居然改变晋级方向了！咱们说话的，你在我的脑海中，不要偷窥。我没有偷窥，是星球意志的渗透。男子翻了个白眼，他才不会干出偷窥这种事呢。林默眉头紧皱问道：“你刚才说的改变晋级方向是什么意思？不应该是新时代开启吗？”按照林默的理解，一个星球是循环的，每过多少年便会从头来一遍。你应该知道的。一座星球想要有生命，就要有合适的条件，而整个宇宙中有这种条件的比万亿还要多。但为什么有些星球依旧没有生命？那就是他们的等级亦或者必要条件不够。当条件足够之后，就会有生命的诞生，之后就会有文明，而这些文明被称之为初始文明。初始文明达到一定程度之后，会有两个基础方向：科技和修炼，而这两个又可以划分出不同的方向。然而，这都是最基本的。当然，并不是，并不是说你修炼星球不能发展科技，科技星球不能发展修炼，只是有主次之分。想来你们的星球应该经历过一场磨难，而这场磨难，要么是科技上的磨难，要么是修炼方面你的磨难。林默大致了解了男人的意思，也就是说，现在蓝星算是朝着修炼方面去发展，这与林默所了解的分级文明有些区别。他所了解的是行星文明、恒星文明、星系文明这些，显然他所知道的是属于科技文明一类。类似于传说中的亚特兰蒂斯，你们可要小心了。一个星球晋级转变之后，可是会有人入侵的，搞不好会被变成奴隶星球。这个宇宙中，不知道有多少星球在这个时间内被变成奴隶星球。男子双目出神的看着天棚之上的那把长刀。
，这个宇宙，难道还有其他宇宙？听到这话，男子笑了笑，当然有其他宇宙，人的能力是有限的，即便是半神也不可能了解完整个宇宙。也许在某些东西看来，宇宙只是他随手而为的东西罢了。林墨疑惑的看着男子，你一个气灵是怎么知道这么多的？气灵怎么了？气灵就没有见识吗？你们人类还是一如既往的愚蠢，跟我的主人一样。男人一脸不忿的看着林墨。一天的好心情全都没了。好好，我不问这些了，我就想知道你现在恢复的怎么样了，是不是可以离开我的识海了？自己脑袋里有这么一个东西在，不是那么回事。可是林默每次问的时候，这个男子总是说时间未到，时间未到，我才恢复到到期后期，还差一点。他就知道，还是这句话，到期后期，你还要求个啥？林默现在也就能锻造仙气而已，到期连边还没有摸到呢。时间到了，我自然而然就离开了。不过呢，为了感谢你帮我恢复，我的本体可以给你使用，这还算是对林墨是个好消息。道气和仙气差距不是一般的大，那你自己在这里待着吧。不过我要警告你一点，不要在我识海之中乱搞。看着这个大殿，林墨已经觉得很离谱了。他真的担心这个气灵会在自己识海中再搞出个什么东西来。我这是为你好，等你以后就知道了。男子真的是无语，果然是小地方出来的，这都感觉不出来。林墨感受了一下。并没有感到什么不同，摇摇头离开了石海。沙发上，林墨睁开眼睛，林冉坐在一旁刷着手机，一点紧张感都没有。姐，你怎么一点也不紧张？林冉转头看向林墨，我有什么好紧张的？我弟弟回来了，肯定有办法的。林墨无语望天，他自己都不知道怎么办呢，居然靠他，你可真看得起你弟。不过也是，他们纠结还能有什么用呢？实力也不是那么好提升的，即便说提升出一百名仙王。对方出现一个仙尊就全废，嘎吱，张健回来了。第149章，开放修炼。不只是张健，在他身后，林国兴一行人也都来了。张健坐回自己的位置上，揉着太阳穴。地址已经选好了，就在风京。至于学校的名字，林默你来定一下吧，就叫青山大学吧。林默想也没想的说道。众人齐齐看向他，这名字是有什么说法吗？青山算是我第二个家。林默待的时间最长的地方就是青山宗，林默也想在这里建立一个青山宗，以后大家都是青山宗的弟子。只是现在先以学校的形式开始吧。好，那就以这个名字命名。不过你说的讲课是关于修炼者等级，关于如何修炼。至于我们现在所面临的困境，就不要说了。与其让人们处在恐慌之中，不如还是不知道的为好。将信息暴露出来，给人带来的只有绝望，没有其他。好，就听你的。一周之后，一份文件。发送到了所有人的手机上，无论你用的是什么手机，都可以接收到这个文件。文件上就一段话，外加上一本基础的修炼功法，可以修炼到地仙境的功法。刚经历过灾难，进入了和平时期，为了大家能够更好的生活，希望大家修炼此法，争取进入更高的境界。境界的提升会增加寿命，境界越高，寿命越长。面对长寿，是个人都无法拒绝。对于一些人来说，提不提升实力不重要，只要寿命长就行。人们实在没有想到。他们居然可以获得这个功法，凡是收到信息的人连忙下载。很快，每个人手机上都多了一个 App 健康体操，里面的书名也同样如此。下载好之后，一条信息直接跳了出来：今晚八点将进行直播，望大家观看。晚上七点半，林墨坐进了一间录制间。八点一到直播开始，人们疯狂涌入直播间，直播间人数瞬间达到了十亿人。虽然说看到直播的人这么年轻，但他们也没有多问。以前的时候。十二岁觉醒，能力强的就可以上战场了。首先，我们要了解一下修炼的境界有哪些。观看林墨直播的可不只是普通人，张健他们也在观看。S S S 加就是大成期，这之前的就不多说了。我主要说的是大成之后的境界，第一个便是地仙境，也是你们所说的仙境。而这之后还有天仙、金仙、仙王、仙君、仙帝、仙尊、半神。这么说来，我们岂不是都在地仙境？是啊，没想到这么多年的努力。居然只是入门而已，上面还有那么多境界。林国兴是一脸的遗憾，他实在没想到自己引以为傲的境界居然会是最低档的。别，我可不是地仙境，我比你们可高一点。众人看向林冉，林冉一听后面还有那么多境界，自己也就不用担心打击到他们的自信心了。你难道是天仙境？那确实比我们厉害，果然天赋高。按照林默的话来说，我应该算是天仙境后期吧。不过再过不就应该就是天仙境圆满了？林默前两日曾经给林冉详细介绍过，行吧，有够妖孽的，整整差一个境界，这谁能比得了呀？林默还在继续讲解着。
他想要让大多数人更加直观了解这些，到时候好挑选出一批天赋好的修炼者。他到时候将时空之塔重新炼制一番，最好打造成仙器，说不定可以培养出一群仙帝仙尊出来。中古仙域，蓝星已经开始了，我们是时候回去了。林长夜猛然睁开眼睛，看向远方，回去吧，我想死我的孩子了。只是那任务怎么办？任务随时都可以办。再说所谓的任务，其实上面并不在意，在林长夜看来，这根本不算什么事。他要是想完成，那随时可以完成。走吧，现在就离开。林长夜随手挥刀，一道空间裂缝出现在他的眼前。两人踏入裂缝中，消失在了这颗星球。如果林默在这座星球上用星图去看，会发现两颗星球的距离几乎可以说是挨着的。风晶一处空地，林长夜和李佳言出现在此。我感受到了林染和林默的气息了。没想到林默居然已经达到了仙尊级，还真是出乎意料。不过他的天赋应该没有这么好才对。真奇怪，李佳言一脸疑惑，怎么也想不明白。林长夜笑了笑，说道：“天赋是一方面，机遇又是一方面。有时候机遇比天赋更加重要。天赋只能决定你的高度，但并不等让你打破枷锁。你有理行吧？每次跟你说个什么，都有一些道理等着我。别看李佳言年龄这么大了，但是还如同小女孩一般。”林长夜摇摇头，走吧。两人一闪身，来到了张健办公室内。爸妈，林长夜，师傅。林冉第一时间冲了上去，抱住了李佳言：“乖女儿，我可想死你了，终于见到你了。”李佳言拉着林冉走到一旁，上下打量着：“我的女儿越来越漂亮了。”妈，这么多人呢！林冉一脸羞意。张健站在桌子后面，坐也不是，站也不是。令补丁看到岳父岳母，他还有些不知所措：“你就是张健吧？很不错。”林长夜满意的点点头。张健能够在这个年龄达到地仙境，天赋还是很不错的，虽然比林冉差了一点，但也不差。长夜啊，你们是怎么回来的？林国兴有些好奇。一周之前，这里才发生变化，他们这么快就过来了。我今天感到了蓝星的变动，所以就回来了。我担心会有其他人上门，所以就提前过来了。不过我们不会待的时间过长，最多几年时间就会离开。林长夜不是不想多待一段时间，但有些事情他是要遵守的。这么快吗？众人大惊，这可比林默说的快多了。你们也不用过于担心，我想林默已经想好对策了，你们相信他就好了。第150章聚餐。林默回来后，看到房间中的林长夜和李佳言，神色一怔。他实在没想到，自己在外一直没有遇见的父母会在蓝星遇见。不过，他们是通过什么过来的呢？儿子，你的实力已经这么强了，真不错。林默瞳孔一震，难道自己被看破了？不能吧，自己可是一直开着脸吸术的，难道这还不够吗？要知道，这是自己母亲，而不是父亲。如果是父亲林长夜。他就不说什么了，但是自己母亲不应该是铁匠炼器师吗？这孩子怎么还发呆了？见到父母就这么激动吗？没，就是一时之间没有反应过来。林默摇摇头说道。他犹豫了一下，林默看向林长夜，父亲，你们一直在蓝星这片星域吗？没错，我们一直都在蓝星所处的星域，而且距离非常近。那你们是怎么回来了的？林默问出了自己一直疑惑的问题。难道自己的父母实力都那么强吗？就打破空间就回来了，林长夜淡淡的说道。林默嘴角抽了抽，你这还真是朴实无华的方式啊！这是一般人能做到的吗？即便他是仙尊境，也只能打开短距离空间裂缝，想要长距离根本做不到。甚至在星空之中，这个距离会变得更短。但星球与星球之间距离可不会近，更何况自己父母所在的星球肯定比最近的星球还要稍远一点。以你现在的境界，应该快要到了。林长夜这么一说。林默就清楚了。突然，林默震惊地看着林长夜。林长夜笑了笑，没有说话。那上一次是……好了好了，正好长夜也回来了，我们先一起吃个饭吧。正好看看林默准备怎么做，咱们几个都帮帮忙。人要是不够，就往回召回，反正守在外面也不急于这一时。林国兴带头朝楼下飞去。至于大门，一帮都会飞的人，谁还走大门啊？现在最重要的是确定后面该怎么去做，这可是涉及到蓝星生死的事情。容不得一丝懈怠，林默一家落在后方。林默，你的成长我看在眼里。作为父亲，我很欣慰，希望你能够再接再厉，争取超过我。面对林长夜突如其来的话语，林默不知道该说什么。难道说能有今天的成就全靠外挂？还是说你天赋太高，我比不了？是啊，本来我和你爸以为最先走出蓝星的应该是林冉，没想到你才是最早走出去的哪个，太意外了。林默看着两夫妻，捧杀，绝对是捧杀。其实姐姐的天赋很强的，只是
，只是受到了蓝星的限制而已。林墨想了想，也就是限制还能说得过去，总不能说林冉修炼的太少吧？那可是能把约会变成训练的狠人。你能说这种人他修炼少，简直就是修炼狂魔。一行人来到京都外的草地上，掀开毡布，下面露出来锅碗瓢盆等一系列工具。除此之外，在不远处还有一个小房子，张健已经过去了，从里面拿出了不少冷冻食材。这里是我们常来的地方，我想你们应该不喜欢酒店那种氛围，所以就带你们来这里。而且这里的风景也很不错，我们有时候就会在这里放松放松。林国兴指着不远处的湖泊和森林说道：“不得不说，这里的风景确实好。”而且林墨看着这些熟悉的景象，还有不少亲切感。咦，那些不会是给川省的那个兔子传送门吧？林墨看着远处硕大的肥兔说道：“不是，这是另外的一个时空之门，当时收好之后就放在这里了。”在那次之后，这里就成为了这些兔子的栖息地。林墨，现在功法已经发放下去了，那个大学我们应该怎么弄？面对林国兴的询问，林墨沉思片刻，说道：“先让他们修炼，在软件上添加一个功能，只要有人修炼出气感就填写。如果一周内就能修炼出气感的重点培养，一个月修炼出气感的单独放一批。至于之后的依次类推，我会在一个月内将时空之塔进行改造。妈，你到时候来帮我一下。”李佳言点点头，这点忙他还是能够帮的。正好他也想看看林墨练气达到了什么水平，之后便是将在外镇守的地仙境的人召集回来，直接进入到时空之塔修炼。在林墨看来，这些靠着职业者的能力达到地仙境的人，天赋肯定差不了。神识觉醒还是很靠谱的。最后便是武器配备，修炼是一方面，另一方面便是趁手的武器。仙气打造速度太慢，但是灵气林墨还是很有把握的。更何况还有自己母亲在，想来速度会更快一些。当然。仙器还是要准备出来一些的，那些仙器到时候就给仙帝以上的人使用。一个好的武器对战斗力的提升是显著的。好，就按照你说的来。林国兴对这些不甚了解，所以全部都要看林墨怎么去做。虽然不清楚，但是听起来确实最可行的方式。我们共同努力吧，希望第一批来的人实力弱一点才好。林墨最怕的就是有半神带队，那已经不是他所能抵挡的。就算他父亲林长夜是半神，那下面那些仙尊仙帝谁来应对？林长夜吃着食物，喝着白酒，满意的点点头。自己的儿子确实是长大了。十万光年之外，一支由十艘战舰组成的星际盗贼刚从一颗星球离开。星球上的建筑支离破碎，生命气息十分微弱。中间的万米长的战舰的驾驶之中，一个身穿合金作战服的男人急匆匆地跑了过来。队长，队长，刚才收到了特殊信号，应该是一个星球进化了。坐在椅子上的男人接过对方的报告，眯着眼睛看了看。很好，通知舰队。准备进行超远距离虫洞跳跃，争取在那些修炼者赶到之前。是，随着一声命令，整个舰队移动速度加快。男人看着星图，对比信号来源。第151章，舰队入侵，还真是够偏僻的。也对，不偏僻，早就别吃干净了。张青云便是这支星际盗贼的首领，他从事这份工作已经二十年了，掠夺了不下十颗星球，甚至曾经出手过一颗满是生命的星球，为他带来不少收益。而他最不愿意遇见的就是修炼者，在他看来，那些修炼者就是疯子，居然利用自身的力量去抵抗自然，这不纯粹找死吗？怪不得那些雷要劈死他们。他还是喜欢用科技，科技才是最好的工具。队长，不好了，亚特兰蒂斯的舰队出现在百公里之外，现在怎么办？全力加速，不用管，这里不是他们的地盘。很快，两支舰队擦肩而过。张青云看了一眼远处的舰队，松了一口气，自己赌对了。报告。速度已经达到峰值，远程跳跃随时可以开始。一号战舰充能完毕，二号全部充能完毕，准备跳跃。目标未知星体 H 1 3 2 4号，整支舰队几个闪烁，消失在了原地。在出现的时候，已经来到了蓝星不远处。报告，预计15天时间可抵达目的地。好，全速前进。林墨，你感觉到了吗？在青山大学的校长室中，林长夜张开眼睛看向林墨。什么？林墨抬起头，疑惑地看向林长夜。林长夜摇摇头，看来林墨还差得远呢。他显然是忘记了，两人的差距不是一般的大。我忘记了，你感受不到。一支舰队已经出现在了蓝星附近，预计半个月时间将抵达这里。他们是通过空间跳跃技术来到这里的，所以要比其他人的速度要快。舰队，空间跳跃，这不是科幻中才存在的词语吗？爸，你是说有科技文明要来进攻吗？但蓝星现在不应该属于修炼文明。林墨一直防备的是修炼文明，并没有考虑科技文明。林长夜叹了口气，一
，也不知道这么多年林墨到底经历了什么，怎么一点也不像是在修炼界待过的人。这还真不怪林墨，毕竟他一直都是在迪罗星中的青云宗待着，对于星空之外的事并不清楚。你要清楚，只要有资源，那就可能引起任何人的觊觎。难道矿产资源就不是资源吗？难道人类就不是资源吗？好吧，只是他确实是忘记了科技文明的事了。只是现在布置已经来不及了。宇宙中除了几个天机武器之外，并没有其他武器。你放心，根据我的感知，这次来的舰队并不算是很厉害，只是一群星级盗贼罢了。所开的战舰也只是淘汰品。父亲，你怎么对这些这么熟悉？面对林墨的问题，林长夜只是笑了笑。去其他星球，你要多待上一段时间。也许他们自身实力不厉害，但他们既然能够出现在星图之中，被你看到，就说明他们有可取之处。听到林长夜的话，林墨想起了智兰星。那里的科技就有些歪，确实是有可取之处。至于为什么那颗星球会存在，应该是扛过去了那一次掠夺吧。林墨连忙将这个消息通知给林国兴等人。半个月后，一支舰队果然出现在了星球之外。这就是宇宙战舰吗？你说我们要是开着这些战舰，是不是也能去往其他星球？林冉看着大屏幕中的画面，不由得问道。林墨摩挲着下巴，也不是不行，就是不知道对方到底有多少人，实力怎么样。画面出现变化了。一支支战机出动，朝着蓝星飞来。除此之外，还有一个个巨型运兵机朝着蓝星飞了下来。他们齐齐降落在了一处荒原之中。从运兵机中走出来是一个个十米高的机甲。问题不大，这种型号的装备攻击力也就是渡劫期的全力一击罢了。只要不被锁定，问题不大。林长夜突然出声说道：“他刚才一直关注着机甲和战机的情况，此时彻底确认了。”听到这话，大家彻底放心下来。那还算能够接受。既然这样。那就让其他人去应付他们吧，我们直接去往老巢就好了。蓝星之外，张青云坐在战舰之中，看着脚下的蓝星，此时正对着眼前的屏幕单手操作着。屏幕中是蓝星各处的图片，有的是住宅区，有的是商业街，有的则是军事装备。啧啧，果然是个新出来的星球，上面的科技还真是落后呢。这应该是500年前还是 1,000 年的科技，行星级的一半都没有达到，真是够差的。看着眼前的这些图片。张青云更加确定，此次这颗星球肯定是他的了。如果连这种使用火药为武器的星球还搞不定的话，他也可以直接退出星级盗贼这个行列了。警告！警告！有人入侵！有人入侵！整个战舰发出刺耳的警报声。张青云连忙站起身。有人入侵！各战斗小队准备迎敌。其他战舰现在什么情况？一号遭到入侵，二号遭到入侵，所有的战舰全部都遭到了入侵。张青云狠狠地砸了一下工作台，妈的，这到底什么情况？这不是一颗连行星级都没有达成的星球吗？怎么会有人能够入侵？一个个监控画面出现在张青云，一个屏幕突然放大，上面一男一女正朝着控制室走来。过去狙击的队员连面都没有见就直接死掉了，这到底什么情况？走廊中，林墨和林冉闲庭散步一般走在这里，林冉还有闲心的欣赏这里内部的情况。林墨，你说他们用的什么能源？居然能够驱动这么大的战舰，可能是核反应堆吧。毕竟太阳也是一个反应堆，他又不是研究这个的，他能够想到的能源的就是这个，总不能是仙晶吧？那是修炼文明用的能量。很快，他们来到了控制室，林墨直接一刀切开了大门，一道蓝色光束停在林墨前方半米处，无法寸进。你们是下面那颗星球的人。第152章俘虏。张青云一看，自己手中的脉冲枪对林墨无法产生作用，只能无奈放下。你们是下面那颗星球的人，他很疑惑，下面的星球明明是一个科技星球，还是连真正行星级都没有达到的星球，为何会抵挡住自己的脉冲枪？没错，我们确实是下面星球的人。你们来到这里，已经侵犯了我星球的领土，不知道你有什么想说的。林墨点点头，淡淡的说道。张青云咽了咽唾沫，紧张的说道：“我就是好奇，过来看看而已，过来看看，那下面那些机甲和战机是什么情况？旅游团吗？对对对，旅游团。”我们就是通过那些装置来观看星球美景的。张青云知道自己现在一个回答不好，就会死在这里。不过，就算是回答好了，也未必能够活着从这里离开。他连对方怎么上船的都不知道，对方想要杀了自己易如反掌。林墨，我怎么感觉他们实力好弱啊？林冉并没有从对方身上感到任何气息，就是一个普通人。倒是刚才那个武器对他有点危险，但也只是轻伤而已，连重伤都不算。他们主要是靠科技。他手里的只是个小家伙，就如同我们的手枪一般。现在怎么办？把他们都杀了还是？张青云看着林冉，没想到长得挺好看，下手居然这么狠。他要是再不说话
，自己估计就真死了。我投降，我投降。这个战舰你们难道就不想要吗？这可是能够进行星际穿越的战舰，我们可以当你们的船员，给你们开船。只要能够让他活下去，早晚有一天报了今天的仇。你这个提议不错，那以后就给我们当船员吧。见林墨同意，张青云松了口气，总算是不用死了。林墨来到他身前问道：“你叫什么名字？从哪里来的？”“我叫张青云，来自。”你做了什么？张青云整个人放松下来，刚要说出来自哪里，林墨便伸出手指点在了他的额头上。张青云感到大脑一凉，仿佛有什么东西钻了进去一般。啊！他大脑突然出现剧烈的疼痛，仿佛大脑都要被撕裂了一般。你做了什么？我为什么会这么痛？也没有做什么，只是在你的大脑中做了一点小手段罢了。只要你心中有了对我或者蓝星有任何不好的想法，就会对你的大脑进行攻击。我劝你最好不要想太多，不然小心变成傻子。我可不知道这个东西有没有什么副作用。张青云此时明白了，这下面根本不是什么科技文明，这特么就是个修炼文明。可是他们怎么会有科技文明的外表呢？你要是早说你们是修炼文明，我不就不靠这么近吗？他这支舰队只对低级的修炼文明有用，而稍微厉害一点的修炼文明都可以发现他们。战舰虽然有隐身效果，但材料并不是有多好，所以他最不愿意去的就是修炼者的星球。他还特意查看了一下。这里确实是科技星球，这不合理啊！好了，你不用告诉我是哪里的了，把船开进星球就行了。姐，你跟他在这里，我去搞定其他的战舰。林墨直接消失在原地，依次去往其他战舰。一小时之后，左右战舰全部都落在了风景外的空地处。也幸好蓝星面积变大了，不然只能停放在海中。姐夫，去叫科研人员研究一下，之后再安排人跟他们学习一下怎么操作。至于这些人，不用担心他们。林墨看了一眼抱头蹲在地上的人。所有人都被他种下了禁制，想来他们也没有实力破开，毕竟都是普通人。一场灭世危机就这么轻而易举的解决了，但这也给林墨提了醒，随时都会有人上门来侵略，他们的时间紧迫呀。林长夜和李佳言站在外围，看着从容的林墨，满意的点点头。林墨真像你，做事临危不惧，安排的妥妥当当。可惜啊，我们在这里待不了多久了。林长夜看了一眼天空，转头对着李佳言说道：“知足吧。”能够见一面就不错了，咱们本就不该参与到这里，能够停留这么久已经是很给面子了，是知足了。可惜啊，这么多年了，林然怎么还不生孩子？我还想抱抱我打大外孙子呢。元婴期开始就很难怀孕，更别提更高的天仙境了。你要想想林墨他们两个当时的情况。对于林长夜夫妻的话，其他人并没有听见，想听也听不见。林墨安排好一切之后，和林冉一起来到林长夜这里，幸好爸提醒的及时。不然还未必能够发现的了。他们，即便是林墨现在的神识，也只能扫荡星空外百公里内的情况。想到这里，林墨越发的对他父亲的境界好奇。可惜，无论林墨怎么去问，林长夜就是不说，只有一句：“等时间到了，自然就知道了。”后续你们遇见的情况，应该会与现在差不多。不过前面也不用太过于担心，你们遇见的估计都是这种科技文明。如果是这种着装不统一的，基本都是星际盗贼，这种很好解决。如果是那种着装统一的，你们要小心。那种一般都是某个联邦星球的正规军，他们装备良好，可不是那么好解决的。林墨越听越不对劲，爸妈，你们是要离开了吗？林冉大惊，父母刚回来没有多久就要离开了。爸妈，你们怎么会要离开呢？你们不是已经可以回来了吗？还去外面干什么？我们一家在一起不是挺好的吗？李佳言摸了摸林冉的头发，笑着说道：“孩子，人总是要长大，分开是必然的，而且没到一个境遇。”就要做做出不同的决定。当你达到一定高度就知道了。可是，姐，算了，爸妈有自己的事情，我们就不要干预了。爸妈，你们路上小心，如果有什么需要的话，随时来蓝星找我们。虽然不一定能够帮得上，但是他会尽力的。第153章，战力又充沛了不少。自从那天林长夜夫妇离开蓝星之后，林墨等人便按照原计划开始。那些距离地仙境就差一点的，直接扔进了时空之塔中进行修炼。而那些已经修炼出气感的人，按照他们所产生气感的时间，分在了不同的班级。至于教导的老师，便是林国兴他们。虽然他们也是刚刚修炼，但是他们可以教导实战，可没有其他人比他们更加合适的了。时空之塔经过林墨与李佳言的重新炼制之后，时间比例也有所提升，达到了一比二百。虽然没有达到一比一千，但林墨已经知足了，毕竟材料限制了时空之塔的发展。十年间，林墨他们已经阻挡住了两波进攻过来的人。幸好都是星级盗贼，不然他们还未必能够这么轻松。最早的那批进入时空之塔的人回归了，最差的也已经达到天仙境
，天赋高的已经达到了金仙境，而其中最厉害的还是要数最早的暗夜小队叶枫他们，几乎个个都达到了仙王境。魏兰星增加了一批中间战力，众人来到一处风景秀丽的地方，准备好各种食材，守卫星球的同时，也要进行适当的放松。林国兴狠狠地拍了拍叶枫的肩膀，一脸羡慕：“好小子，这实力也太强了，这天赋真好。”林国兴都不确定自己的天赋能不能比得过叶枫，其实还好吧，毕竟在里面也过了两千年，我也不知道自己的天赋好不好。听到叶枫的话，林墨言脚抽了抽，两千年到仙王境，你还想要啥？其实他们应该继续在里面待着的，一直待到仙尊境出来是最好不过的。但林墨已经感到下一次的敌人绝对不会像这么轻松，他一个人无法对抗这么多人。接下来将下一批人送进去吧，林哥、姐夫，你们也都进去。十年之后。你们再回来之后再送一批进去，现在只能这么来回反复的换着来。虽然说宝塔有七层，但里面能够容纳的人数却不到一千人，只能够一批一批的轮换。只要撑住几次进攻后，之后就没有问题了。放心吧，我们会安排好的。张健点点头。对于这方面，他们不知道怎么办，但是有林墨听他的准没错。林墨轻叹一声：“哎，我现在担心的是，这样的情况会持续多久？敌人越来越强。”早晚会有同为修炼文明的星球入侵过来。如果只是仙王、仙帝带队，林墨并不害怕。境界上的差距不是那么好弥补的，更何况他手上还有一个底牌，那就是脑海中那把刀。虽然刀刃只剩下一半，但他依旧是道气。如果是个完整版，他肯定已经超过了道气。这确实是个问题，不过我们尽力而为就好了。如果真的到了那地步，只能说我们命该如此。林国兴也不想认命，但不认命又能怎么办？当实力差距过大的时候。一切的努力都是徒劳的。林墨，宇宙之外探测到一支舰队，距离咱们还有一万多公里的位置。林墨正在办公室中思考接下来的安排，就听到了这个不好的消息。具体有几艘战舰？只有五艘。但是张青云说，这五艘战舰的实力是他们的五倍之多。林墨不禁沉默。之前的两次最强的还只是三倍而已，这次直接就是五倍。看来战场还要往后挪挪才行，出手的人数也要再翻两倍。通知所有人集合，准备远程交战。不到十分钟，叶枫他们全部到来，还有最新的一批天仙境修炼者，一共一百多人。林墨看着这些人，足够了。走吧，林墨带领众人一路飞向太空，在月球之上，一支战舰安静地停放在这里，并且上面用着灰色的网进行了掩盖。众人走进飞船中，林墨与叶枫几人来到了控制舱。青云，现在是什么情况？张青云一开始内心是八百个不愿意，但随着在蓝星待久了之后，他对这里已经不那么排斥了。造成这一切的原因就是蓝星的美食，他现在连川府这一个地方的美食还没有吃够。五艘战舰正在靠近中，按照他们目前的速度，预计一小时就可以抵达蓝星。不过他们并没有放出侦察机，所以暂时还没有获得蓝星的信息。看到这一幕，张青云如同看到当年的自己。他当时要是让侦察机先行一步的话，也未必会落得这样的一个下场，当然也未必能够好到哪里去。好，那我们现在就出发。你时刻关注这里的情况。如果出现问题，就朝蓝星发信号。林墨带着一行人朝着对方飞去。报告，距离目标星球还有不到一千公里的距离，请指示。坐在控制室中的男人看着眼前的屏幕，屏幕中正是蓝星放大的样子。准备一下，距离还有五百公里的时候，直接投放一百架微型侦察机母群。我要覆盖到每一片土地上。然而，还没等命令下达，雷达中出现了密密麻麻的红点。报告，有目标正在快速接近，将影像传输过来。林墨等人的图像出现在大厅上，这是男人脸色瞬间变得难看。这里居然是一个修炼文明，能够飞出来，说明实力很强。莱恩队长，咱们是继续前进还是撤退？别看战舰攻击力强，但是面对这种身手敏捷的修炼者，他们也没有办法。到现在，他们依旧不能理解人是如何能够感知到危险的。要知道，武器发出的速度直逼光速。开启速射反物质炮，对着他们全力轰击三五秒钟。如果对面没有受伤，直接撤退。是，莱恩在屏幕上点了几下，将蓝星做好标注，发回到自己的星球。如果他能活下来，那就赶紧撤退；如果死了，那他的家乡也不要派人来这里了。五艘战舰上竖起上百个机炮，一个个黑球以肉眼难以发现的速度朝着林墨他们射去。短短一秒钟，便有上千颗黑球，密密麻麻。第154章，轻松解决。面对这样的攻击，先王境的人便可以抵挡。叶枫几人来到林墨身前，直接用灵力张开一张灵力网，一根根由灵力组成的线编织成一张巨大的网，这也是他们最早就商议好的方法。即便是发生了爆炸。
对他们来说，这种伤害无足轻重。果然与林墨预想的一样，轰击在灵力网上的炮弹被阻隔了下来。林墨一挥手，所有炮弹原路返回了过去，速度甚至更快。轰击在各个战舰之上，造成了不小的伤害，但也只是破皮了罢了。所有人全速前进，不要让对方逃跑。那些战舰已经开始调转方向，准备离开这里。但林墨岂会这么轻易的让他们离开？林墨几个闪身来到舰队上方，一个个阵旗出现在他的手中，一个普通的困阵直接将这支舰队困在了原地。主舰中的莱恩看着屏幕陷入了沉思：怎么所有的案件都失灵了？这是什么科技武器？对面不是修炼文明吗？怎么会有这种手段？虽然说他曾经与修炼文明交战过，但大多数都是远远的放一炮，直接跑路。完了完了，这回是彻底完了！警告！警告！有人入侵！警告！警告！有人入侵！警告！警告！有人入侵！虽然按键什么坏了，但防御系统依然在运行。砰！我投降！莱恩直接将自己的武器放在了桌子上，好让对方看见。林墨挑挑眉，没想到对方这么配合，倒是省了他一番力气。伸出手指，禁止直接种在对方的脑海中。你们看着这里，我去帮忙。半小时后，林墨再次带着舰队回到了蓝星，在蓝星的一片土地之上。这里已经停放了不下二十艘战舰，叶枫，你把注意事项跟他们讲一下，让他控制战舰去月球吧。张青云替换下来，他在月球上已经待得够久了，给他放放假。至于其他星球之上的人，也适当的替换下来一批。除了月球旗外，蓝星所在的星系中附近的几颗星球都安排了一艘战舰，监控着蓝星四面八方的星空。谁知道那些人会从哪个方向进来？甚至在蓝星的那个传送阵上，林墨也派人进行把守，而且还是先王级。嗯，我知道了，我这就去。叶枫来到莱恩等人身前，讲解现在的情况，已经之后他们要做什么。林墨见没有自己什么事，再次回到了学院之中。现在的学院中已经来了有十万修炼者，全部都是一个月内修炼出气感的人。而那些超过一个月的人，只要修炼出气感的人都可以在 IP 中免费听课，并且每三年，林墨就会从这里挑选一批修炼进度快的人收入到学校之中。毕竟有的人一开始修炼慢，后面可一点也不慢。这十年间，从学校毕业的差不多已经有两万人了，基本都在天仙境之上。而资质最好的那批，全部都在时空之塔中。那些人，林墨并不大算叫他们出来，至少也要等到他们达到仙尊级，亦或是仙帝级别才会放出来。只要不是遇见什么生死大难，林墨是不打算让他们出来的。就这样，时间一年一年的过去了，进攻过来的队伍越来越少。又是四十年的时间过去了，最近的一次进攻还是在二十年前，那应该是最后一批科技文明进攻者。根据他们的星图以及行动路线来看，距离他们足足有百万光年。接下来等待着他们的将是修炼者的进攻。通过了解，一个星球暴露之后，一般在两百年内都会遭到进攻。毕竟二百年的时光对于一个星球来说是最快速的发展时期。如果在这个时间内还拿不下这个星球的话，后面想要拿下这个星球所花费的人力和物力，那简直就是个天文数字。林墨看着时空之塔，叶枫他们又一次进入了时空之塔。只要林墨召唤。他们随时从时空之塔中离开。咚咚咚，进！一名修炼者走了进来。林校长，这是外出人员的报告。外界异兽发生了变化，实力变得更加强悍，有些异兽的实力堪比仙王境。林墨一怔，他差点忘记，在迪罗星的时候，那些妖兽的实力可是相当强悍的。林墨看了一眼系统商城，已经差不多归零的修为，可惜了。就算他现在对蓝星的异兽，现在应该叫做妖兽出手的话，也获得不了修为。至于去其他星球，林墨想都不敢想。他一离开，整个星球的高端战力直接就消失。好，我知道了。告诉他们，这是灵气所带来的的影响，以后可能会出现仙尊级别的妖兽，这都是正常的。是。等房间剩下林墨自己的时候，林墨打开了自己的信息面板。距离升级还差三件极品灵气，还真是够难的。按照现在的情况来看，他至少要十年的时间才能够升级完成。只要升级，他就会晋升到半神境。那时候，蓝星几乎就安全了，就是不知道会不会那么顺利。本来他早就应该晋升的，可惜中间好几次都被打断。林墨来到隔壁的房间，姐，这里你看守一下，我去炼制武器去。放心吧，这里有我呢。林冉摆摆手，拿起手机继续玩着游戏。嗯，林墨放心的离开了青山大学。要是有人在这里查探一下林冉的修为，就会发现他此时的修为已经来到了仙尊初期。要不怎么说对方天赋高呢？林冉是最早那批进入时空之塔的人，在里面待了足足三十年的时间，也就相当于六千年。
，六千年从天仙境晋升到仙尊境，即便是在迪罗星，也是稍有的天才。不知道多少人卡在仙王境，一辈子不得晋升。林默来到了一处早已准备好的厂房中，直接开启阵法，将整个厂房与外界隔离起来，开始他的锻造工作。在一处星球中，一队队人通过传送阵进行传送，目的地赫然是蓝星不远处的一座星球。第155章，修炼文明队伍来袭，塔卡星。灵气稀薄的星球，在这座星球之上，最强者也不过是天仙境。这天一处密林之中，一个个人突兀的出现在这里，整整一百人。呸呸呸，这什么烂地方？灵气居然这么驳杂！一个身穿锦衣的年轻人一脸嫌弃。赵有清，现在是执行任务，记住你的身份。一个留着八字胡的中年人斜了他赵有清一眼，轻哼一声：“是韩长老。”赵有清连忙低头，可是，在他的眼中却充满了不屑。他心中想到：“等我当上亲传弟子的，非要把你弄死。”韩长老，这次是哪座星球？他们这支队伍是专门寻找那种刚出现的资源星球的。这些资源星所蕴含的资源，足够他们宗门百年使用了。虽然有时候也会遇到强大的敌人，但收益往往与危险成正比。危险越高，伤害越大。此次星球做飞梭要数十日才到。这次找到的星球已经是距离最近的星球。对韩长林来说，传送者所在的星球。距离目标星球越远，越说明这个星球的资源越好。只有那种出现千年以上的星球，才会出现对外传送阵。蓝星上的传送阵此刻只能朝外传送，还不都能朝内传送。韩长林从储物戒指中取出一个巴掌大小的飞梭，他掐了一个法诀，口中默念着口诀，只见飞梭一点点变大，最后变成百米大小。这是一种有特殊飞梭，在飞梭之上铭刻着大小不一的阵法，在阳光的照射下，整体暗淡。这种飞梭是修炼文明特意用来进行星空飞行的产物，普通的飞梭只能在星球内部飞行，而这种却可以在星空中四处飞行。上飞梭，一行人坐上飞梭，其中二十人围坐在一个法阵之上，身上的灵气释放，法阵亮起，飞梭慢慢升空，嗖的一下朝着星空飞去，其速度并不比宇宙战舰差，唯一的区别就是这种飞梭并不会空间跳跃。从这些人的气息上来看，最差的人都有天仙境。最强者已经达到了仙王级，领队的韩长林更是达到了仙帝境。林默看着手中的法宝，满意的点点头。这次花了两个月的时间，终于锻造出一把极品灵气，可以说运气不错。他的实力已经来到了仙尊巅峰境，只要再锻造两把，他就可以达到半神境。呼，林默轻呼一口气，目标总算是要达成了。叮，一条信息发送到了林默手机上，这是最近两个月唯一的一条信息，不到万不得已。不会有人打扰林默。他拿起手机看了一眼，一个闪身便来到了办公室。什么情况？根据 L 0 1号战舰传来的消息，有一个奇形怪状的东西正朝着蓝星飞行。按照目前的速度来看，预计两天内抵达。报告人员拿出一张照片交到林默手中。林默挑挑眉，这么快就来了，就是不知道实力怎么样。安逸的日子结束了，又要开始了。你下去吧，最近两天随时待命。林默拿着照片来到隔壁，自己的姐姐正在打坐修炼。他也不着急，静静地等待着。半小时后，林冉修炼结束。只见林冉的境界从仙尊境一直掉落到了仙君后期。弟弟，你这个东西还真厉害！你看我现在境界是不是看起来不一样了？林默吧嗒一下嘴，自己姐姐这天赋是不是有些霸道啊？他都怀疑林冉是不是蓝星的私生女，不然怎么会这么变态？确实不一样了。你已经修炼成了，以后继续努力，可掩盖的境界会更多。不过现在不是说这些的时候，这个给你。林默将手中的照片交到了林冉手中，这是什么？看着那个奇怪的东西，林冉疑惑地问道：“修炼者所使用的赶路工具，只是我没有想到，这东西居然可以在太空中使用。”林默在青山宗也使用过飞梭，甚至他自己也炼制过飞梭，只不过他炼制的飞梭很垃圾。自从炼制了那一个之后，他再也没有炼制过。至于青山宗那个，也只是赶路用罢了。原来是这样，我还以为修炼制都是在太空中随意穿梭呢。嗯。其实也不是不可以，但太空之中并没有灵力，如果灵力消耗完，几乎只能等死了。那我们现在怎么办？林冉心里清楚，既然林默拿了过来，就说明这些人的目标是蓝星。两天后，这些人就会抵达。飞梭没有任何攻击力，所以我们可以等他们进入蓝星之后，我们将他们拦在天空之中。具体情况可以按照他们的情况来。两人商议好之后，便静等时间到来。两天后，林默、林冉悬浮在空中，身后站着百名修炼者。实力都不是很强，都是天仙境。在众人的下方，还有500名金仙境以及两名仙王境的人等待这里。
，在时空之塔大门前站着两个人，眼睛却一直看着天空中的林墨。只要林墨一给信号，他们会立即叫出叶枫、林国兴等人。两小时后，一个黑点出现在众人眼前，飞梭至红的韩长林眯着眼睛看着悬空而立的林墨等人，慢慢停下了飞梭，带领着众弟子从飞梭中走了出来。赵有清看到林冉的时候，眼神一亮，不禁有舌头舔了舔嘴唇，漂亮。实在是太漂亮了，只是可惜，从对方传来的灵力波动来看，至少是个仙君境，他自己才是个仙王境而已，这就有些难办了。赵有清看了一眼韩长林，希望他一会能废了林染，自己就能够动手了。韩长林离开队伍，飞到了林墨身前不远处。这位道友不知道你来自何方星球，也不怪韩长林会这么问。林墨此时穿的正是在青山宗时候穿的仙衣，而林染和其他人穿的虽然不是仙衣，却也是相同样式的衣服。我来自迪罗星，这座星球我们已经占领了，你们可以回了。林默默默地计算着双方实力，全力碾压应该没有问题。不过他更想的，第156章终于结束了。不过他更想的是，将这些留下来当成战力去使用，这么直接杀了，实在是太浪费了。他在思考该用什么样子的方式武力镇压吗？不过对方这么多人，直接下禁止也不是那么好下的。他倒是可以拦住对方大部分人，但是从中露出去几个仙君境的。对蓝星来说可是一场大灾难，实在不行，只能让时空之塔中的人出来了。不可能，绝对不可能！放着这么大的一个星球，韩长林绝不能空手而归。更何况，对面最高也只是仙王境罢了，自己一个地境强者，怎么可能怕？要不是为了能够让队伍中的人全部安全的回到宗门，他才不会跟林墨这么客气。我们商量下，这颗星球给你四分之一土地，剩下的归我们。林墨皱眉，看来只能强制镇压了。林墨瞬间出现在韩长林身前，伸手扣在了对方的头上，一股强大的精神力透体而入。韩长林脑海中只有一句话：对方实力绝对不是仙王境。之后便晕了过去。嗯，好像精神力用多了。看着手上已经晕过去的韩长林，就算醒过来，估计也白费了。林墨也没想到对方的精神力会这么差劲。在林墨的脑海中，黑衣男子坐在大殿中，看着远处的一个房子突然消失，眼角不禁抽搐。这小子怕不是对自己的精神力有什么误解吧？那可是一座小宫殿啊，总量相当于一个地境修炼者全部的精神力。这不变白痴才怪，估计元神都废了，就算是投胎，估计都要当百世的白痴。在消失宫殿的位置上，一座新宫殿开始缓慢构建中。韩长林的死直接将这队人马镇住了。赵有清慢慢挪动身体，来到了队伍后方。这实力也太猛了吧！一招就杀了韩长老，还是逃跑吧。他手上动作一动，精血燃烧，瞬间逃跑。然而还没跑出大气层，便被林墨一掌拍死。果然有点难，算了，全都杀了吧。最后一句，林墨是对着下方人群说的。他们可以对付那些等级偏低的修炼者。至于那些高等级的修炼者，林墨和林冉自然会解决。一场战斗持续不到一小时的时间便结束。毕竟林墨是一个先尊敬圆满的修炼者，收拾他们简直易如反掌。至于为什么花费这么多时间？主要是林墨想给其他人一些锻炼的机会，毕竟修炼者不仅仅要修炼，还要有战斗经验。打扫战场，将他们的储物戒指收上来。林墨还在想怎么弄功法神通呢，没想到对方直接送上门来。蓝星的修炼者只会最原始的战斗方式，唯一能够称得上技巧的能力，也就林墨当时教的那些。但并不是所有人都适合这种神通。林墨站在时空之塔前方，看着眼前的大门缓缓打开。林国兴他们带着一群人从里面走了出来。林墨，外面现在情况怎么样？一切都很正常。然而，当一行人看向天空的时候，整个人都惊呆了。这什么时候？天上有这么多战舰了？之前不是只有十艘吗？现在这怕不是有上百艘吧？现在距离变故开始已经过去了百年的时光，而修炼文明掠夺只有那一次，之后再也没有发生过。在林墨看来，这可能就是结束了。不过，为了安全起见，林墨并没有放松，依旧让让所有人保持战备状态。林墨扫了所有人一眼，这一批可是天赋最好的一批人，最差的都在仙王境。仙君境最多，足足二百个；仙帝少一点，只有十个。而仙尊境则只有叶枫达到了，并且还是仙尊中期。不过，林墨转头看了一眼学校的方向，自己的姐姐已经跟自己境界相同了，已经是仙尊大圆满境界，这真的比不了。这期间，林然只是进入时空之塔二十年而已，就直接来到了仙尊大圆满，由此可见其天赋的可怕程度。不过自己也快了，马上就要进入半神了。可惜他有预感，自己要是晋升半神，将无法在蓝星继续待下去。不过现在不需要担心了，有自己姐姐和叶枫，他想应该没问题的。
，情况基本就是这样。时间应该快到了，坐在草地上，林墨心里没来由的一阵放松。呼，幸好有你在，不然呢，蓝星已经没了。林国兴看着眼前的年轻人，不，现在已经不能称之为年轻人了。如果没有林墨，事情说不定要糟糕到什么地步。是啊，没想到二百多年的时间，转眼过去了，还真是够快的。这期间，他们打退了不知多少敌人，越往后，队伍愈多。实力也越加强大，但蓝星的众人也不是吃素的，每隔上几年的时间，就会有一批先帝级加入进来。到最后，仙尊境，蓝星已经有了十数位，先帝更是高达五百多人。这个数量放到迪罗星，也算是一方霸主了。唯一可惜的就是，对自身力量的运用还是差了那么一点。没办法，功法神通这种东西，并不是靠时间能够练会的，这是需要悟性的。也许你修炼的悟性很高，但在这方面就未必了。不过还好。后面这些人也算是为他们送来了不少好东西，甚至还有一些仙级功法。林墨看了一眼四周，山川比以前更高了，河流变得更加宽阔。在林墨的感知中，山林之中已经出现了大批金仙境妖兽，这就不得不说到蓝星灵气浓度已经达到了惊人的地步，整体浓度已经是迪罗星的五倍不止。难道这就是新开始的星球力量吗？除此之外，在林墨的感知力，整个星球再次扩张了十倍大小。而因为这个原因。林墨不得不将一些力量分散开，这也导致在华国守卫力量其实并不多。没办法，其他国家的人林墨并不是很信任，让他们修炼已经是仁至义尽了。至于时空之塔，还是算了吧。林墨，第157章，故人相逢。林墨脑海之中的气灵黑衣人睁开了双眼，明白，他从椅子上走了下来，走出了大殿。还真是个可怕的孩子，这已经不能称之为识海了吧？眼前的景象，他这辈子都没有见过。即便是他的主人石海，也没有这么离谱。怪不得要将神炼诀交给林墨。林墨，星球之外有一人正在观察这里，建议你最好解决他。听到这个声音，林墨直接消失在原地。在出现的时候，已经是在星空之中，神识外放。果然，在七万里外的地方，林墨发现了四个人，全部都是仙尊境，其中一个甚至达到了仙尊境后期，还真是够棘手的。不过。他的神识什么时候可以放这么远了？话说，你不是说不偷窥的吗？面对林墨的问题，黑衣人直接回答道：“你放心，平时我并没有看，只是赶到了强大的蝼蚁才告诉你的。”蝼蚁，你管仙尊叫蝼蚁，岂不是就是在说我就是蝼蚁？这让我很没有面子。林墨真的不知道该怎么吐槽了。不过现在不是想这个的时候，四个仙尊境可不是那么好对付的。虽然他手上神柱之锤，但他只是重量重了一点罢了，并没有别的威能。so， 一把断刀出现在了他的手边。我说了，我会帮助你的。虽然我现在残缺了，但是已经恢复到了极品道器了。对付他们已经足够了。仙尊圆满搭配极品道器，就是半神出期来了也能碰一碰。远处，张明志是不是有毒，非要跑出来？齐元禄一脸不耐。本来好好的在风中教导弟子，这货非要拉着他出来。张明志不紧不慢的说道：“这里有一个刚刚解封的星球，上面的材料还没有未被开采。”刚好补充一下宗门的消耗。齐元禄疑惑的看着张明志，这也不是青山宗的作风啊！咱们青山宗什么时候还做起来掠夺其他星球的勾当来了？你这叫什么话？怎么能够叫掠夺呢？我只是拿点矿产材料罢了。张明志很是不满齐元禄的说法。陈玄道与许奎一句话也不说，就看着两人在那争吵。距离蓝星两万里的时候，陈玄道伸手叫停了两人。我感知到有人在那里等着我们，只不过对方的实力好像只有仙王境。陈玄道很不解，这人为什么要站在他们必经之路呢？难道发现了他们？但仙王境怎么可能？仙王境那刚好让他带个路，如果不带路，直接弄死。齐元禄依旧是个火爆脾气，一言不合就弄死。他下面的弟子也是继承了他的脾气，逮到机会就弄死人。嗯，他过来了，速度很快，一点也不像是仙王境的人，都小心一点。陈玄道不解，对方这个速度比他还要快，这什么情况？难道有人比他们脸系的功法？还要厉害吗？林墨站在原地，越发觉得这四人的气息越发熟悉。随着他们的靠近，他的神识终于感知出来了，居然是张明志他们。这可是不在一个星域啊！他们怎么会来到这里？林墨直接将断刀收了起来。来的是熟人，暂时不用你帮忙了。黑衣人站在林墨识海之中，轻叹一声：“哎，架没打成，还真是没意思。”刀身之上闪烁了几下红光，再次恢复成普通断刀的样子。林墨几个闪烁。来到了四人不远处，张长老、齐店主、许店主、陈店主，好久不见！看着林墨那一身仙衣，张明志讶异：“是林墨，你怎么会在这里？难道
。张明志看了一眼林墨身后的蓝星，没错，我说的回来就是回到这里。你小子当时离开，我还以为再也见不到你了，没想到居然在这里见到你了。许奎上来就给林墨一个熊抱，是啊，我也没想到，不在一个星域，咱们还能再次遇见。你们这次来是，这你就问问你的张长老吧。齐元禄一脸笑意，直接把张明志卖了。嗨嗨，这不是暗影楼得到了消息吗？说是这个星域有新的星球出现，所以就过来看看能不能弄点材料。你也知道，当时你的材料消耗。张明志无奈的解释道，还不忘瞪了齐元禄一眼。故人相见，还非要提这些东西干什么？听张明志一说，林墨还挺不好意思的。他实在是没想到，时间已经过去好几百年了，张明志居然还记得。在青山宗的时候，每取来十份材料，林墨都会扣下来七份，剩下的打造出三把武器，两把交给宗门，一把卖了。现在他空间背包中还有一堆材料，到现在都还没用完。本以为这辈子都没机会见了，没想到居然还真的见到了。既然这里是你的星球，那我们也就没有这个想法了。知道是林墨所在的星球，张明志放弃寻找材料这个事。如果不是林墨，他怎么也要拿一些再说。林墨摇摇头，既然来了，就到我的星球看看。而且材料你要是想要，就拿一点吧。现在蓝星还没有练气这一课程，那些材料连挖掘都没有。要不是遇到张明志，他都把这个事情忘记了。毕竟铁匠是铁匠，练气是练气。而且之前因为有人入侵的缘故，他把重心都放到了提升大家实力身上了。好，那我们就去看看。张明志一行人跟着林墨来到蓝星，刚一进入就感到这异于寻常的灵气。哦，你们这里还真是怪异，居然有科技文明，但星球却有灵气，还真是够奇怪的。是啊，这种星球还是第一次见，但不得不说。这里的灵气比迪罗星还要强。四人一路跟着林墨来到了青山大学，看到校门上的文字的时候，四人不禁一愣：“全是青山！”林墨，这个学校的名字是你取的？对，我也回不去了，所以想留个念想。张明志点点头：“这孩子念旧。”许店主，第158章：接流子升级版 Plus。林墨看了一眼学校，又看了一眼许奎，也许可行。许店主，有没有兴趣当一段时间老师？许奎本想拒绝的，教一点基础的人，简直是要人老命。但是想到之前林墨答应给他们材料，自己要是拒绝的话，他还真说不出口。许店主，既然林墨都说了，就教上一段时间吧，就当是给自己放假了，反正也是要找材料的。再说了，我们时间多的是，不着急。张明志直接替许奎做了决定。不管怎么说，林墨都让他们随意弄材料了，不拿出点报酬，多少也不合适。反正也只是教学而已，动动嘴皮子的事。好。我就教导一段时间，说的也是，时间什么的，他们是最不缺的。达到他们这个境界，几乎可以说寿命是无穷的。见许奎答应下来，林墨心里也很开心。其实他也能教，但他实在是懒。当年在青山宗的时候，他曾经收了十个徒弟，其中九个直接扔给了许奎，实在是太笨了，干讲不会，教的他头疼。其实那九个人一点也不差，现在在青云宗已经是四品炼气师了，只是林墨不想多费口舌。他唯一的徒弟，只能说天赋逆天，一讲就会。林墨喊来了林国兴他们，将双方介绍给对方认识。当知道张明志等人一直都很照顾林墨的时候，场面十分热烈。张哥，我跟你说，林墨这小子从小我就知道他能行。来，快尝尝我们这的老白干，味道相当不错。走的时候给你弄上几万瓶，抽根烟，解解酒。看着抽烟的张明志，还有齐元禄，林墨眼角不禁抽了抽。修炼者抽烟。你这玩的什么骚操作？林墨脑海中不禁浮现出一个画面：张明志穿着一身嘻哈的衣服，脸上戴着墨镜，脖子上戴着个大金链子，嘴上叼着烟，御剑飞行。死！接流子升级版 Plus， 太可怕了！张明志抽了一口香烟，一脸惊奇：怎么感觉抽了之后浑身怎么这么放松？至于所说的危害，对于他们这种修炼者简直就不算什么事。之后的一个小时里，林墨就看着张明志一根接一根，嘴上的烟就没停过。你是真会玩。第二天，张明志三人便离开了青山大学，去寻找需要的材料。虽然说林墨让他们随便拿，他们也不能真随便。凡是宗门中有的，数量多的，他们都没动。只有那种矿产多但宗门比较少的，他们才会动手弄一些，但只会取十分之一，多了不动。即便是这样，那他们也拿了不少，少的几百公斤，多的甚至十几吨。果然还是这种星球，矿产资源就是多。这种扩张出来的土地。里面的矿产怎么出现的并不清楚，但几乎所有存在悠久的星球上面的人，对这个多少都了解那么一点，那就是
这个时候的星球就是资源星球，只要占领下来，至少千年时间内不用担心材料的问题。相比于他们三人的悠闲，许奎就愁怀了。看着课堂中那二十个人以及身后的 PPT， 他脑瓜子生疼。这些人确定能行吗？一开始林默给了他三千人，挑挑选选一个月，就剩下这二十个人。唉，命苦啊！为什么自己是气垫店主呢？自己怎么就不是其他店呢？但都已经答应了，要是撂挑子不干，有些说不过去。只能硬着头皮继续讲了。今天我们继续讲练气的手法与火候的掌控，继续按照 PTT 讲解。这都是林默教他的，说是教学方便。林默，要不我把资料留给你，你自己教吧。我真的不适合教这些，实在是太难了。许奎第一次怀疑自己教学能力，但是在迪罗星的时候，他教导出来的弟子都还行啊。林默给许奎倒上一杯茶水，示意他稍安勿躁。你别着急，我先看一下视频。林默打开许奎教室的视频，看了大概十分钟。明白了原因，明天我安排一个老师，你先给他讲，讲完之后让他去教，你学一下就知道了。这个方法到时候你也可以用到青山宗去，效果应该不错。这可是蓝星总结出来的最好的办法，行吧？第二天，林默带了一个女人来到许奎的办公室，这位呢是我特意找来的特级教师。你好，我叫许晴，带过十五届的高三，请多指教。许奎感知了一下对方的实力，居然只是合体期。林默，这能行吗？放心吧，也许他实力不行，但是教学这方面绝对是可以的。许晴年龄45岁，教学经验丰富，带出来的学生大多考进了重点大学。虽然说练气和学习是两件事，但是学习都是互通的。既然林默都说可以，许奎还能说什么？两人坐在椅子上，许晴直接掏出一本教案本。许奎打开电脑，点开 PPT， 将上面的内容讲给许晴，并且还做了不少延伸。林默看着两人的样子，许奎现在看起来一点也不像是一个修炼者。反而像一名真正的老师，他不禁觉得好笑。这身衣服穿在许奎身上还挺合适。以后要是所有的修炼者不穿那种古装长袍，而是选择穿西服领带，啧啧，那场面简直就是西装暴徒。两小时后，许晴点点头，好了，我们现在就去教室吧。我大致知道该怎么办了。许奎虽然有些怀疑，但依旧带着两人来到了教室。学生们在这里等待一个多小时了，即便是老师没来，他们也没有离开教室。这种学习练气的机会可是来之不易的，没有一个人想要放弃。同学们，今天由许晴老师来上课。许奎将路让开，让许晴站在讲台之上。他则是和林默坐到了教室后方，想要看看蓝星的特色教学。嗨嗨，大家好，今天呢就由我来上课。大家拿好笔纸记笔记，期末要进行笔试，笔试合格之后才会进行实操。第一节材料的属性与作用，第159章日常。一节课下来。许奎听的是云里雾里，这不就是照着读吗？有什么的？等第二节课的提问环节开始，下面的人一个个的没有一个遗漏。不管怎么说，下面的都是修炼者，也许实力不强，但是这个记忆力是没有问题的。现在我们讲练气的手法，所有人要做到误差不得超过一毫米，做错的加练一小时。你这手是这个动作吗？明明是先左手后右手，你两只手一起什么意思？还有你手指头断了吗？不会动吗？你笑什么笑？连方向都能弄反？在许晴的教学下，学生们记下了大部分的练气手法。许奎看得目瞪口呆，这也行？他不禁怀疑，之前那几千年自己是不是都教错了？他教学的时候都是把东西一讲，自己练去，出错了就改，没错就继续练。这种教学方式是什么？效果太好了！按照这个进度，一个月就能教完。当然只是教完，至于后面他们能够练成什么品质的武器，那就不是他的事了。这个啊，就没名字。看林默那不作为的样子，应该就是没有名字。之后的时间里，许奎就按照这个方式开始了他的填鸭式教学。甭管你现在是不是会练气，先把东西记住了再说。期间，许奎还带着他们实际练习了一番，还别说，这效果真不错。其中有两人已经能够炼制出法器了。要知道，这些可都是什么都不会的人啊！两个月的时间，居然能够炼制出法器，在青山宗，两个月根本炼制不出来，至少要半年的时间。许奎越发怀疑，他之前的教学有问题。林默啊，我发现这次过来意义实在太重大了，我决定要将这套方法运用到青山宗去。我相信，别说是宝气的炼气师了，就是灵气的炼气师，我都能教导出来。他已经想好了，到时候只要是有炼气天赋的，全部拉过来。五十个人一个班，再弄上几个老师，轮番教学，一人一个笔记本，给他狠狠的记。每个月都进行考核，考核合格的才能实操。这效果简直是无敌了。嗡、嗯，其中一个人法宝练成了。是宝器，许奎倒吸一口凉气。这个学生他知道
，天赋很一般。他真的没有看出来有什么天赋，但是他居然炼制出了宝器，简直不可思议。林墨笑了笑，没有说话。这算什么啊？一天才两三节课。林墨真想将许奎带到高中去，让他看看什么才叫做学习。不过那都是普通人，还是算了。转眼间半年时间过去了，许奎也加入到了寻找材料的队伍中。虽然说张明志他们也能够寻找材料。但是在矿产上的知识储备确实没有许奎高，更何况许久还有特殊的方法寻找矿产。有了许奎的加入，他们的速度快了许多，只不过蓝星变大了许多，很多都发生了变化。所以他们即便速度再慢，也花了半年的时间才跑了个遍。如果蓝星变得迪罗星，甚至是其他更大星球那么大，估计没有个几十年未必能够完成。林默的办公室中，张明志他们坐在这里喝着茶水，抽着烟，身上穿着当地的衣服。怎么看都像本地人，你们要离开了？是啊，出来也挺久了，回去的路上也要花费不少时间。张明志算了算，回去还要再花二十年的时间，已经挺久了。既然这样，我也就不留你们了。今晚我请你们吃个饭，算是给你们践行。没问题。他们来的时候就在外面随便吃了点。这次林默打算带他们下馆子，虽然说修炼者到后面就已经辟谷不需要吃饭，但是林默还是比较享受食物带来的美味。林默带着他们来到了一家川菜馆，将所有特色菜上了个遍，还叫来了林国兴等人过来作陪。一场饭菜过后，张明志摸着胡子，许奎看着餐桌，四人对视一眼：“你们大殿有事吗？”“没事。”“你那里有事吗？”“没有。”“要不再待一段时间？”看着他们的样子，林默不禁觉得好笑。迪罗星的饭菜他可是知道的，那都是给普通人吃的，味道只能说很一般。至于修炼者，有时候会去满足口腹之欲。但大多还是几千年不吃东西，喝点鲜茶就行了。一个川菜就把他们迷住了。这要是八大菜系来一遍，各种小吃来一遍，估计没有个三五年是离不开了。正如林默所想的，十年之后，四人才离开了蓝星。这期间，除了许奎之外，张明志三人也当了一段时间的老师，甚至张明志还给林默抄写了上千本功法秘籍神通，大多都是地级天级的，更高级别的，在青山宗也是属于不外传的功法，所以也就没有给林默。即便是关系再好，这些东西也是不能给。林默站在青山大学楼顶，他已经记不得已经有多久没有人来了。不过这是好事，说明这阵风已经过去了，他可以放心的离开了。祖星不知道自自己能不能找得到，不过在此之前，他要先将等级升上去再说。不知道成就半神之后，自己是不是能够更好的找到祖星？与张健打了声招呼之后，他一头扎进了炼器室。可惜炼制到一半的时候，林默停了下来，他有一种感觉。这个星球容不下半神，只要自己在炼制上一段时间，这把武器绝对可以达到极品仙气。回想在蓝星的生活，林默准备再等上一段时间，享受完最后的时光再说离开的事，因为他感到半神可能在这片星域都待不了。在迪罗星的时候，林默也没有听过哪个势力中有半神的存在，所有的半神都来自于传闻，并没有真的遇见过一次半神。他不是没有与张明志出过门，去过很多宗门，参加过很多大会。依旧是一个半神没有遇见，这件事林默一直都有所怀疑。至于他的父亲，第160章踏上旅程，林默依旧猜不出来林长夜的境界。他总觉得他父亲至少是半神，但半神是没有办法在这处星域多待的才对。奇怪，实在是太奇怪了。不想了，还是先在蓝星好好享受人生再说。林默回到青山大学的第一件事，便是卸任校长一职。众人也没有阻拦，毕竟要是没有林默，谁知道蓝星结局是什么样呢？你今后有什么打算？是要离开蓝星还是？林冉看着自己的弟弟，他知道自己的弟弟不会留在蓝星，但是内心却希望他能够留下来，先在蓝星待上一段时间吧。外面虽然也不错，但是相比蓝星，外面生活很乏味，确实乏味，吃的不好吃，随时还要面临各种危险。更何况这次他的目的地可是祖星，可惜想要去祖星这条路可是很难的。哎，就猜到会是这样，你是这样，父母也是这个样子，弄得我好像不是亲人一样。一个个都这样，不是亲人。林默突然想到一种可能，自己怕不是抱来了的吧？不然他怎么是穿越的？不然自己的天赋为什么会这么差？就算与林然有差距，也不能差距这么大吧？林默感觉自己是找到真相了。然而答案需要他自己去寻找。不过他并不在意这些。要不，你跟姐夫一起跟我离开？以你的实力，在外界安全性还是很高的。我还是算了，蓝星挺好的，更何况蓝星百废待兴，正是需要人手的时候。随着时间的变迁，其他国家的人口总共加一起都不到一亿人，而华国的人口直接突破百亿。至于所谓的联邦，早就名存实亡了。不过
，华国并没有去管其他国家，华国还没有那么丧心病狂，反正那么点人也掀不起什么风浪。虽然说他们也进行了修炼，也不知道是体制原因还是其他别的原因，这么多年过去了，依旧没有一个地仙境的高手。而华国，即便是没有进入过时空之塔的人，也有达到地仙境的人，甚至于金仙境的也有。这批人已经送进时空之塔进行潜修了，等他们再次出来，华国将再次多出一些先王先君境强者，到时候整个蓝星将在华国的控制之下。对于这样的情况，林墨早有预料。华国经历过无数次的变革，最终依旧是一个国家，所以在这颗星球上，宗门这种东西有可能会出现，但是最大的宗门依旧是华国这个最大的宗门，而所有的强者都出自于一个地方，那就是青山大学，沧海桑田。时光变迁，千年时光一闪而逝，林墨也到了离开的时候了。他来到川界传送阵这里，回首看向华国的方向。这一次，他没有通知任何人，就连林国兴他们，他也没有通知，也没有必要通知了。站在上面，林墨消失在了一片光芒中。当再次出现，林墨神识外放，还真是个熟悉的地方。身形一闪，林墨来到一处传送阵。咦，你怎么在这么眼熟？黄轩感到气息，连忙从森林之中走了出来。好久不见，黄轩，没想到这么多年时间过去了，你依旧守在这里。你是？黄轩早就将林墨这人忘记了，毕竟没有什么太深刻的印象。看来你把我忘记了，算了。站在传送阵上，林墨再次出现在了慈山城中。你过来填写一下信息。守卫生仙台的人看到林墨，连忙招手。林墨释放出自己的气息，两人神色一变，连忙低头。大人，您慢走。林墨点点头，离开了生仙台。过了一会，两人对视一眼，尽是疑惑。这位大人怎么会从生仙台过来？这不合理啊！谁知道呢？估计是从哪颗未被发现的星球过来的吧。这种情况也不是没有发生过，只是很少见而已。林墨走在慈山城中，里面的建筑依旧与之前一样。走着走着，林墨看到了太古商会。看着牌匾，林墨突然想起来，自己好像有一个炸弹还放在这个人的脖子上，也是时候将那人脖子上的东西取下来了。走进大厅。欢迎光临，需要大人。林有福一眼便认出了林墨，没想到这么多年过去了，居然还能遇见林墨，他还挺意外的。林长庚呢？他就在楼上，我带您上去。将人送到之后，林有福便回到了自己的岗位之上。走进房门，林长庚正悠闲得到喝着茶水，是不是的，还用手把玩着脖子上的项链。也幸好项链是金属制作的，这要是木头制作的，估计都包浆了，还是千年的包浆。挺悠闲啊，看来你挺喜欢这个项链。要不要我多送你几个？虽然两人发生了一些不愉快，不过这么多年过去了，早就忘记了。林墨大人，您怎么来了？已经差不多有两千年时间了，他没有收到林墨送来的法宝了，以为两人再也没有见面的机会了。顺路来看看，回收一下东西。林墨一招手，项链回到了林墨手中。林长庚感应到脖子上的项链消失，还多少有些不习惯。没想到你带着这个东西，居然还习惯了。嗨，我又没有其他想法，当然不害怕了。那这个就留给你吧，当个念想吧。林长庚连忙摆手，万一炸了怎么办？简单的聊了两句之后，林墨便离开了这里，朝着传送阵走去。通过传送阵，林墨来到了青山城。不知道他们现在怎么样了？林墨一个闪身来到了青山宗脚下，只是宗内的气氛好像有些不对劲。来到宗门前，林墨被拦住了。宗门重地，来者止步。两位通报一下，就说气殿前副殿主林墨回来了。两人对视一眼，他们来到这里。还不到千年，对于林墨并不认识。稍等一下，我去通报一声。不到一盏茶时间，张明志出现在了林墨眼前。你居然回来了，我还以为你会一直在蓝星呢。第161章，域外天魔。青山宗是发生了什么事吗？怎么气氛这么凝重？在山下的时候，林墨就感到了这里气氛的凝重。走进宗门，这种气氛就更加严重了。其实也没什么，就是与一个宗门发生了一点小摩擦，几个弟子被抓住了。林墨挑挑眉。青山宗的弟子被抓了，按照宗门这些人的尿性，怎么可能会让这种事情发生？不是一般都直接打上门去吗？别这么看着我，对方是一个权威女性组成的宗门，具体原因呢？张明志脸上一会纠结，一会尴尬的，该不会是你们谁去偷窥了吧？去去去，瞎说什么呢？大家都是正人君子，怎么会干那种事？看着张明志急切的样子，林墨总觉得自己猜测的方向是对的，只是有些差别。我告诉你吧。是那几个弟子追求人家弟子，最后被人家宗门抓住了而已。本来就不算什么大事，但对方抓住不放。但这也不至于气氛这么凝重吧？有一个弟子死了，死，对方还真勇啊！
居然敢杀了青山宗的弟子。青山宗的口碑在迪罗星可是很好的，没有干过一个坏事，所以一般也不会带来什么杀身之祸。当然，要是在秘境之中死了就死了，但是要是在外面被人杀了，那个宗门基本就别想活了。不过林墨待的那些年里也没听说过这种事，但这次居然有人动手杀了。这不等待着这几十名仙尊进上门的吗？那就直接上门就好了，也不至于这样吧。但是从尸体上，我们发现了魔器，也就是说，并不是对方宗门干的事。但现在怀疑这个宗门可能与域外天魔有联系。域外天魔，这还是林墨第一次知道这个名词。来到宗主大殿，林墨的熟人都在这里。至于宗主林墨，还是没有见到。林墨，你回来了。蓝星的事完了，这次就不走了吧？火锅底料还有没有？给我点。在这里，我找了那么多仙草，还是凑不齐那个味道。林墨一一回应。好了，都安静一下吧。现在关于弟子的问题，还有那个万花宫的事。张明志敲了敲桌子，让大家安静下来。要我说，就直接上门把人弄回来算了。整个宗门只有一个仙尊境，怕什么？至于弟子，都有逃生之法，不用担心。齐元禄脾气依旧火爆。那你说死的那名弟子怎么回事？域外天魔是那么好对付的吗？那你说怎么办？齐元禄最烦的就是考虑这。考虑那的，张明志没有理会齐元禄，而是看向陈玄道：“你们镇妖塔下的域外天魔有逃出去的吗？”陈玄道摇摇头：“禁制我都检查了，没有出现任何问题，里面的域外天魔都还在。”张明志点点头：“看来跟咱们没有关系，那就安排下去。明天上门要人，不给直接打。至于域外天魔，齐元禄到时候你带人解决。放心吧，小小妖魔不成问题。”林墨左看右看，越发不明白域外天魔是什么。怎么感觉很厉害的样子？等所有人散去，张明志留下了林墨。这次之后，你是留下来还是？我这次只是过来看看你们，我要去找我父母，以及去一个一直想要去的地方。我一猜也是。对了，域外天魔是什么？林墨对这个还是很好奇的。域外天魔是一种域外生物，长相与人类没有任何差别，只是浑身散发着魔气，最弱的实力都在仙帝境，普遍都在仙尊境，半神更是数不胜数。他们所生存的地方是在星域之外，或者说是更遥远的地方。虽然说遥远，但要是放任他们不管，整个星域甚至说整个环宇将不得安生。而且每个域外天魔都有自己独有的手段，很难对付。听着张明志的解释，林墨摩挲着下巴，不知道为什么，他听着这些话，怎么感觉怎么熟悉呢？这怎么好像域外魔神的低配版？那宗主，没错，宗主一直在域外与域外天魔战斗，几乎所有的半神境都在域外。这也是为什么这里美欧半神，当然了，最主要的还是寰宇之内半神是待不了的。至于张明志他们，则是在压制自己的实力。其实有些人已经达到了圆满境，已经随时可以离开了。宗门还有些事情没有安排好，暂时还不会离开。站在百花宫的广场中，林墨好奇地打量了一下对面你的宗主和长老，还别说，修炼界的女人长得就是好看，一个丑的都没看到。也不能说没有，在众人之外，林墨还是看到一个长得比较平庸。不合理，绝对不合理！林墨一个闪身，将人抓住，带回了广场之上。张明志等人一脸怪异的看着林墨，难道他喜欢这种？但也不能当然人家的面抓人吧？你们什么意思？人都给你们，怎么还要抓我们的人？百花宫公主连心皱眉说道：“我们只是想抓住凶手而已，公主何必着急呢？”林墨手上灵气涌入对方身体中，女人脸色瞬间苍白。如果换成一个好看点的人，那就是标准的我见犹怜的表情。可惜，这变化的实在是太过于平庸的。你你要干什么？然而，随着一股更加强大的能量注入其中后，他直接恢复了原形。一个肤色偏黑的女人出现在众人眼前，那独特的肤色，众人一眼便认了出来。域外天魔，百花宫公主，难道不想解释一下，你们这里为什么会有域外天魔吗？张明志质问道。凡是与域外天魔勾结的宗门，都将会受到整个星域的人通缉。为什么不是寰宇之内？因为连星域都出不去。这这我不知道。连心见状也是一脸疑惑，见对方神情不像作假，张明志看向齐元禄：“这个交给你吧，相信你的内门功法应该可以找出答案。”放心吧。第162章系统脱离。放心吧，没问题。好久没机会使用了，刚好看看还熟不熟练。齐元禄走到林墨身边，手指上缠绕着黑色的气息，诡异阴冷。林墨诧异：怎么还有魔修的功法？不是说正邪不两立吗？齐元禄将手放到域外天魔的头上，对林墨解释道：“有些魔修的功法还是很好用的，只要用的方法得到，就不分正邪。所谓的魔门，也只是做了对人族不好的事罢了，但并不能说这个功法就是邪恶的。”
，就如同现在这个离魂大法，用来搜索记忆也还是不错的。嗯，齐元禄眉头紧皱，这个域外天魔的记忆被下了禁制，来百花宫之前的记忆很少，能看到的记忆中，只知道对方来到百花宫已经近百年的时光，期间也没有做什么，唯一的就是杀了咱们宗门的弟子。说到这里，齐元禄更加生气，你说你都隐匿了那么久了，就非要对青山宗动手，这人怎么就这么贱呢？张明志听到这话，眯了眯眼睛，看来是这是针对青山宗啊。只是，到底是什么原因呢？按理说，青山宗与人为善，不得罪人，怎么就针对青山宗呢？想不通，真的想不通。百花宫公主，希望你能自查一下，不然下一次可就不只是我们青山宗来了，整个迪罗星，甚至整个星域的宗门都会来。放心，我会立马检查的。连星轻叹一声，他也很无奈，这跟他有什么关系？青山宗再不满意。也只能这样小小的警告一下，毕竟错不在对方，总不能强行灭了对方吧。回到宗门，大家各自散去。林木啊，你打算什么时候晋升半身境？用不用我们提供什么？不用了，我估计几个月我就可以晋升半神境了，只是炼制一把仙器的时间罢了。行吧，等你晋升半神之后，这里的意志就会排斥你，而你会有两种选择：一种是留在此地，但境界并不会达到半神，而是被压制；另一个则是离开此地，去往其他宇宙。但当进入其他宇宙的时候，依旧会被压制境界。那宇宙之外是什么？荒芜、混沌、虚无等等，每个地方的叫法都不一样。张明志也是把他知道的东西告诉林墨。至于这些名字怎么来的，为什么这么叫，那就不得而知了。半年之后，林墨的实力也达到了半神境，世界的斥力出现，他现在面临选择：如果留在这里，将会被宇宙意志设置一道封印。当然，林墨才不会留在这里，他要去找祖星。他选择离开，随手一挥，一道空间裂缝出现在他的眼前，稳定且充满了虚无的气息。看着这熟悉的裂缝，林墨想到了他的父亲林长夜，自己的父亲绝对是半神，甚至是半神之上。只是他是怎么留下来的呢？明明宇宙意志不允许有半神存在的，眼前的这个时空裂缝和他在仙尊境的完全不一样。他感觉自己的父亲绝对有秘密，只是他探寻不到罢了。让一脚踏入时空裂缝。再次出来后，是一片虚空之中，而身后则则是他所处的宇宙。宇宙被一层结界所包裹。当他把手放在结界上的时候，一阵阵波动传到他的身上。之后，脑海中再次出现了那种选择：原来他还可以再次进去，还真是有意思。林墨本以为自己离开之后回不去了，没想到还能再次回去。他打开系统商城，看到商城中的物品神色一正，整个商城只剩下了一个物品——宇宙地图，没有售价。一个玉蝶出现在了他的手上。输入灵力之后，整个虚无宇宙的信息全部出现在了他的脑海中。叮，恭喜宿主达到半神境，系统脱离中。喂，系统，你干嘛要脱离啊？别走啊！林墨连忙喊道。系统任务已经完成，需要寻找下一任宿主。再见。一道红光从林墨身体中飞出，一头扎进了眼前的宇宙之中。没想到系统也有离开的一天。好吧。林墨按照脑海中的路线，朝着祖星方向飞去。太古仙域中。一座未知星球上，林长夜和李佳言再次建起了一个小木屋。为什么总是选择这种星球啊？我想回祖星了，不想在外面了。李佳言放下手中的锤子，锤子慢慢幻化成一个炼气炉，静静地待在那里。没办法，上面传达的任务，太古仙域修炼星球数量太少了，需要我们推进一下。不过放心吧，再有十万年，我们就可以离开了。林长夜一边说着，一边拿出一个瓶子，将里面液体倒入不远处的河流之中。瓶子好似无底洞一般，无论到多久。里面的液体就是倒不完，行吧，十万年真的好久啊！林墨已经离开了这个宇宙，估计他会去找祖星。至于林冉，他选择留在了这里，也算是一个不错的选择。林长夜把他知道的信息告诉了李佳言，也好，一个孩子回到故乡，一个留在这里也不错了。李佳言坐在椅子上，看着天空中那一抹红光，哈，你的东西回来了！红光钻入林长夜的身体后，便消失不见了。行了，这次就不用我们自己的孩子了。在这里随便找一个人，让他带领这里的人类开始创建修炼文明吧。佳言，东西什么的都准备好了吧？早就准备好了。这些天我可是炼制了不少法宝呢，绝对够用了。秘境和遗迹也安排好了，历史什么的都是现成的。那就好。林墨这面刚走出百万里，就遇到了域外战场。他并不想参与，直接跳过战场，继续朝着远处飞去。战场中看到的人也没有说话，不是每个人都会保卫自己的家乡的。而这样的战场。每过上一段时间，林墨就会遇见。万年时光过去了，林墨总算是回到了祖星附近。呼，第163章。
，回到祖星。然而，又是一处战场等待着林墨。当林墨来到此地，发现这里的战场更加焦灼，而且实力上比林墨这个半神还要高。嗯，祖星人族的准圣怎么会出现在这里？奇怪，去把他抓住，看看是什么情况。准圣。不过现在不是考虑这个的时候，林墨连忙破开空间，直接来到了人族身后。你是何人？怎么从那里过来？说话的是一名青年，身上穿着一身战甲，手里拿着一把长剑，一脸警惕地看着林墨。我是来自其他星域的人类，此次是回归祖星。对面的男人给林墨一种实力上的压制，他感觉自己在对方手上连一招都走不了。青年对林墨进行了探查，发现他确实是人类，不是域外天魔。你好，我叫白起，不过祖星你暂时进不去，那里已经被封锁住了。白起，是他想的那个白起吗？那个。有个问题，你是武安君白起吗？白起诧异，对方居然知道他的爵位，你怎么知道的？林墨大喜，这不就见到偶像了吗？白起大名谁人不知，您可是后辈一直学习的典范。这话林墨一点也没有说谎，后代的那些将领提起白起，眼神中都是敬意。当然，除了被灭国的那些人的后代，那是恨不得撅了他的坟墓，把骨灰都给扬了。之后的日子里，林墨就一直待在战场之上。除了白起，林墨还遇见了诸葛亮、韩信。孙武等人，甚至他还想见到始皇帝，这都什么情况啊？林墨整个人都懵掉了。这些人不应该都死了吗？卧龙先生，我有一事不懂，你们不是都死了吗？怎么会出现在这种地方？诸葛亮手拿羽扇，一脸笑意的说道：“这个应该怎么跟你说呢？其实我们确实是死了，只是有大能用手段将我们复活，投放到了其他星球，记忆依旧在。而我们也多了一个任务，那就是保护祖星。死亡在其他星球重生，这经历怎么就这么耳熟呢？”林墨想了想，问道：“那是不是你们修炼的速度特别快，比任何人都快？”诸葛亮诧异的看向林墨：“你怎么知道？我们有一种叫做系统的东西辅助，基本上百年间就可以达到准圣的地步，而之后的道路只能靠自己走。某不才，万年来只达到了混元大罗中期罢了。”话说这么说，但诸葛亮脸上那表情根本就是得意，好不好？说好的运筹帷幄呢？你这表情管理也太差了吧？那怎么才能回到祖星呢？这个暂时还未得知，想要回去。可能会很艰难吧，毕竟祖星是所有修炼者的起点，也是终点。那所谓的《封神演义》中的那些神仙也是存在的，是吧？如果说能够造成这一切，可能也只有他们了。吃，那都是杜撰的。有些人并存在，而存在的也都在这里。行吧，看来这个事情比他想的还要复杂。这都是个什么事？弄了半天，林墨也没有找到回去的路，那自己该何去何从？林墨就待在这里，跟随他们一起战斗。没有了系统。林墨只能修炼这里的功法，也许是回到了祖星附近，身体了的炎黄血脉纯度一直在上涨，而随之而来的就是他修炼起功法更加的顺畅。百年时间便进去了大罗前期，惊得在场众人连连惊叹：“林墨，没想到你还是个天才，古很羡慕啊！”一个身穿黄袍、一脸活腮胡子、身材高大的男人看着林墨，脸上的羡慕之意溢于言表：“纣王，你才是真的天赋，都已经大道尽中期了。”还羡慕我一个小小的混元的人，没错，林墨眼前的人便是商纣王帝星，又叫我纣王，应该叫我子寿才对，还是习惯叫你纣王，这个名号更加响亮。子寿无奈，这个林墨什么都好，就非要叫他纣王，这个名字一点也不好。但也没有办法，纣王这个名字实在是太过于响亮了。林墨看着附近各个朝代的皇帝，不禁有些好奇，他们这在一起不会干架吗？用始皇帝的话来说，现在已经是为星球而战。就没有什么生死仇敌，确实也是。可惜一个混元大罗也就收拾一些虾兵蟹将，至于那些实力强大的，只有纣王他们才能对付。他们撤退了，又有千年的休息的时间了，宇宙之门要开启了，所有人准备吧。等等，不是说不能回去吗？嗯，当时是骗你的，因为你的身份比较特殊，所以我们派人联系了一下那个宇宙的负责人，通过他了解你是被投放到那面点，所以现在告诉你也就没事了。行吧，原来是这样。等等。自己果然是被投放的，只是为什么他们都知道自己是谁，而自己却不知道呢？我知道你在想什么，但我也不清楚。诸葛亮摇摇头，他也挺好奇的，至少在场的人都有名有姓，唯独林墨却是一个再普通不过的人了。好了，大家都不要说话了，宇宙之门再有两小时就要打开了，都做好准备，不要去错了时间线，还有不要任意改变历史走向。至于林墨你，你的时间线不用管。林墨疑惑的指了指自己。为什么自己不需要管？不过众人也没有人去理会，因为时空大门已经出现了。滴滴，林墨走在人行道上，看着熟悉的街道
，朝着自己记忆中的家走去。来到门口，林墨用灵气幻化出一把钥匙，轻轻一拧，房门打开了。房间中已经布满了灰尘，说明自己家已经很久没有人来了。看了一眼墙上的万年历，没电了。打开电视，没电了。唉。所以现在到底是个什么时间？他再次回到大街上，找到了一个电子屏幕，看到了上面的数字：二十某某年七月一日，他穿越之后的第十天。这你告诉我合理吗？这根本就不合理，好不好？自己明明都已经离开一万多年了，你告诉我十天。不过也对。第一百六十四章，标题没了。各个宇宙中的流速是不一样的，自己离开十天也应该算正常吧？正常的锤子哦，明明都过了万年多，怎么就正常了？怪不得宇宙外的那些人一会几千年。一会几万年的，原来是这么个情况，时间线还真是够混乱的。林墨坐在一个花坛上，看着人来人往，所以自己要回到祖星的意义是什么呢？在祖星，自己就是一个孤儿，没有任何亲戚朋友，更是连女朋友都没有。自己回来的意义到底是什么呢？林墨一时之间不知道自己该干什么，是看着对面一对情侣撒狗粮，还是看两个男的手拉手，还是看别人逛街买东西，亦或是……等等，刚刚是不是有什么东西乱入了？算了，不管了。林墨站起身，神识放开。咦，他们人呢？林墨来到一处胡同中，转瞬消失在了城市中，再次出现，已经来到附近的一座大山的天空之上。林墨全力发动神识，靠！祖星，这是什么情况？自己的神识居然只能覆盖千里范围。要知道，他现在可是半神。不对，自己已经是混元，居然神识被压制到这种地步。在其他星球，林墨可没有一点这种感觉。也幸好祖星很小，千里范围也凑合用吧。林墨在天空中四处变换着方位，终于在一处山脉中找到一处类似秘境一般的空间。林墨飞上天空，对比着附近的情况，这里是昆仑山脉，难道以前的传说是真的？不管真不真，林墨准备进去了。找到门所在的位置，释放灵力，顺利的钻了进去。进去之后，林墨大为震撼，这里的灵气浓度比蓝星还要浓郁，真不知道他们是怎么找到这么一个地方。唯一可惜的就是这个地方很小，大概不到两百万平方公里的样子，看样子应该是一个世界碎片。咦，在这个碎片中，自己的神识可以这么大了吗 ？So， 一道人影出现在林墨身前，还想着你怎么还没有过来呢？林墨嘴角抽了抽，要不是他用神识一顿狂扫，还真未必会发现这里。你们也没有人告诉我一声，我还以为我们不在一个时间线呢。确实不是一个时间线，只有这里我们才能相见。走出这个门户之后。我们并不在一起，得，这肯定是祖星的意志。该说不说，祖星的意志还真是够厉害的，比林墨去往的任何一个星球上的限制都要强大。不过也没有见过其他星球的人，也不知道还有没有其他限制。这不，眼前就有现成的人，问问不就知道了。对了，我感到祖星的限制很强大，其他的星球的人来这里会怎样？那叫大道法则，其他的星球要是来这里，实力会不足一成，基本等同于死。每个时间线都有守护者。而守护者可以任意穿梭百年间的时间线。如果这些外来人，卧龙先生懂得，还真是够多的，也不过是多活了些年头罢了。诸葛亮摇了摇扇子，一脸笑意的说道。说罢，诸葛亮便带着林墨来到一处大殿，这里坐着的都是历朝历代的名将皇帝。他甚至看到项羽和刘邦把酒言欢。曹丞相与刘备称兄道弟，林墨真想告诉刘备，小心被人偷袭。林墨坐到诸葛亮身边，看着眼前这些名人，不禁感叹。原来这些人都还活着呀？不对，是他们的换了一种方式活着。他们本人早就消失在了历史长河之中。林墨，你来了。武安君，叫我白起就好了。武安君，那都很久以前的事了。白起坐到了林墨身边。你之前说你是从其他星球过来的，那里是不是也发生过大变？确实发生过。当时整个星球如同陷入末世之中，随时可能毁灭。果然是这样。我们这里所有人都经历过这种。我一共经历了三次之后才回到祖星。你呢？林墨一怔，三次，我就一次啊！听到这话，所有人都看向了林墨。小兄弟，你说你只经历过一次就回到祖星了？说话的身穿一身黑色长袍，一脸贵气，不是始皇帝是谁？是啊，一次应该没有什么问题吧？林墨小声说道。这在场的哪个实力不比他强？在场的所有人一次完成的有几个？我是一次，我也是一次，还有我，好吗？在场几十人，不到十个人。林墨眨巴一下眼睛，自己也是靠着系统啊，自己哪有这个实力？但是他不能说啊，这玩意说了也没有人信啊。看来这个小兄弟成就天道境有望啊，就是不知道大道境能不能达到。林墨尴尬的笑了笑。
，混元大罗就足够了。至于其他，他想都不敢想。等所有人的目光不再关注他，林墨小声的问向诸葛亮：“卧龙先生，你是几次？”“我呀，整整两次，最后一次还是堪堪保住了星球。”说到这里，诸葛亮不禁唏嘘，再看一眼身旁的林墨。这个孩子平平无奇，是怎么就一次过的呢？他们这些人有渠道了解各个时间线的情况。自三国之后，有勇有谋的人越发的稀少了，这也导致在场人大多都是三国之前的人最为多。而唐宋元明加一起不到一百人，至于之后几乎可以说没有。而到了最新的百年里，更是一个都没有。难啊！以后想要补充战力，想都不要想了。林默不知道对方所想，要是知道了，其实也不在意，因为说的都是事实，狡辩。解释不了的，林默在这里只待了一个月，便离开了。主要是实在是跟他们聊不到一起去。他一个现代人，跟一群古代人在一起，根本没有一点话题。至于修炼上的问题，大家修炼的都是不同的功法，虽然可以借鉴，但是意义不大。更何况混元之后，靠的更多的是感悟。哎，还真是无聊啊！早知道就不回来了。第165章，标题被谁给我抢了？林默人在蓝星的时候，想要回到祖星。现在人在祖星，却想要回到蓝星，简直就是纠结的要死。这也是没有办法的事。谁让他在这里已经没有认识的人了呢？长夜，我们现在回祖星好吗？呃，确实不是太好。要不还是待在这里吧。回去估计就会遇到林墨。林长夜也是头疼。本以为林墨回去就回去吧。现在好了，他们不好回去了。但是上面又让他赶回去，说是有新的任务。早知道当年就不接着破烂任务了。话说，这次又是把谁扔过来啊？咱们已经扔了不知道多少人了，嗯，好像是风狼居虚，反正挺厉害的一个人，现在人不好找了，能用的就这么些，再找的话，只能从头开始再捋一遍了。两人此时坐在一处大山的山顶上，下面是万家灯火。先不说这些了，这次跟这里的人是怎么沟通的？这个星域由于处在未开发阶段，上一任负责人什么也没做，一直摸鱼。这里的实力最高，刚达到先天境，连练气都不会。这样，那就给他们开启最简单的试炼吧。将一些功法扔到这颗星球四处吧，让他们自己找吧。随着话音落下，整颗星球震动起来，随后一阵阵红光闪过。第二天，丧尸袭来，走吧，这里已经没有咱们事了，去下一个星球。至于回去，林长夜和李佳言再次消失在原地。林墨已经从秘境之中出来十年了，将自己的房子打扫干净后，重新入住了进来，卖了一些土特产，兑换了点金钱，将家里重新装修了一番。这天，林墨在家看着电视。一条新闻吸引了林墨的注意。据报道，有人拍摄到 UFO 形状如梭子一般，照片清晰程度可以看到上面的纹路。林墨摩挲着下巴，这玩意看起来怎么那么像飞梭呢？所以以前所谓的 UFO 其实就是飞梭。不过圆形的飞梭好像没有人去炼制吧？而且就算是星际战舰也是长条形的。咦，还别说，星际战舰的的灯好像就是圆形的。好家伙，原来是这么回事。林墨记住上面的地址。一个闪身，便来到了这里。释放神识，四处查找一番，在一片密林之中找到了飞梭。只是这些人的实力已经真的十不存一了，被压制的只剩下了地仙境。而在这些人面前，一个一头银发、身穿白色西装、手中拿着长剑的男人拦住了他们的去路。林默饶有兴趣地看着这一幕。这个男人的实力并不是很强，只有仙君境，但在祖星，这个实力已经足够了。你们从哪里来？要去往何处？来这里的目的是什么？飞梭下来的众人疑惑地感受自己的实力，不敢相信居然被压制得这么厉害。我们是从森雅星域来的，至于去哪里，那是我们的机密。至于这里，我们是被空间乱流带进来的。在核查你们的信息之前，你们要先留在这里一下，确定你们没有问题了，才会放你们离开。说着，银发男人便带着这些人朝着昆仑山方向前进。林墨一路跟随。原来这个秘境还有这个用法呢，看来这里面装了不少人。时光飞逝，十年时间过去了。林默感到了空间中的斥力，随着这股斥力，林默被弹出了这个宇宙之中，甚至在秘境之中的众人也被扔了出来。至于之前那些被关在秘境之中的外来人，已经待在里面。看来域外天魔又来了，接着干活吧！众人纷纷飞上前，与各路天魔打了起来。林默坐在虚空之上，并没有参与其中，而是疑惑地看着身后的宇宙。他现在感觉自己好像就是为了宇宙打工的人，明明家就在里面，怎么就回不去呢？怎么了？是不是在想为什么我们要一直在这里与域外天魔作战？是啊，我明明可以在家待着的。这个答案我也想知道，只是这么多年时间过去了，我依旧没有答案。诸葛亮扇了扇手上羽毛扇，俯瞰整个宇宙与宇宙指尖
，各个地方都有这些域外天魔的存在。无论是修炼文明也好，还是科技文明也罢，都在与之战斗，仿佛这是啊亘古不变的话题。而造成这一切情况的元凶是什么，却不得而知。也许唯有达到更高的境界，才会知道原因。不过这些已经不重要了。林墨已经放弃思考这些没有用的事情了，直接加入战场。不是说只要境界到了就知道了吗？既然这样，那就这样加入吧。林墨从石海中取出断刀，开始与域外天魔战斗。每击杀一只域外天魔，断刀的气息就上涨一丝。千年时光过去了，林墨达到了天道境，而断刀也恢复如初。至于等级，依旧是道气巅峰。真是熟悉的地方，已经不知道过了多少岁月了。黑衣人站在一旁，看着近在眼前祖星所在的地方。怎么，你以前来自这里？是啊，那应该是亿万年之前，还是万亿年之前？时间实在是太过于久远了。那你怎么出现在那里？当然是等待有缘人了。黑衣人意味深长的看了林墨一眼，林墨愣住。有缘人，话说道气级别需要认主的，但他没有认主，却能够发挥出全部的威能。难道自己就是所谓的有缘人？但是缘在哪里，林墨暂时还不清楚。他摇摇头，这货还是跟以前一样，喜欢当一个谜语人。不过他也习惯了，愿意怎么说就怎么说吧，他已经无所谓了。现在他已经喜欢上这种生活了，也不知道从什么时候开始的。也许是再也不练这武器之后吧，这种直来直去的方式才是他最喜欢的。当然，如果再给他一次机会的话，他可能会在蓝星开一个武器店，再也不会离开那里。其实当咸鱼也挺好的。第166章，一片海，总算是彻底结束了。这次之后，至少百万年之内，域外天魔不会出现了。白起站在一旁，看着远处战场中零星的域外天魔，嗯，上次不也是这样吗？不一样，上一次是域外天魔第九次进攻，而这次是第十次。只要守住这十次进攻，就会有一个很长的休战期，或者说是人员调动期。你以为他们的混元境和天道境的天魔很多吗？林墨点点头，想想也是，哪有那么多高境界的人？死了就是死了，无非就是远遁离去，再次归来罢了。百万年再次归来的时候，可能又是一个天道级强者。所以说，强者永远都是强者，无论是经历了什么，依旧是。不像他，如果他再次重来的话，可能只能当个普通人吧。你再次重来，并不是普通人，而是成为一个比你现在成就还要高的人。黑衣人的话从林墨脑海中传了出来。嗯，为什么这么说？你忘记了你自己现在的血脉？由于系统都脱离了，所以对于自己的血脉的问题，他早就忘记了。现在黑衣人提起，林墨才想起来自己还有血脉这一一件事。他一看，自己的血脉纯度居然已经达到了 100% 但怎么什么都没有发生？忘记了，系统已经不见了。但我不会死。不是吗？黑衣人笑笑，没有说话，只是内心中却想到：你很快就会死了，而所有人都等待你重生的那一刻，你将是改写历史的那个人。虚无之中，一座大殿内，哼，这些域外天魔实在太过猖狂了，居然对我们这片虚空出手，他们到底想要干什么？一个青年一脸愤恨地说道：“无望，不要这么暴躁。域外天魔什么样子，你又不是不知道。不过天数已经去被送进去了，应该很快就回来了。”那不是还要再经历一次？我们为了将他的血脉觉醒，可是花费了不少功夫。那总比让域外天魔在我们地盘嚣张的好。在场的六人齐齐看向大殿之上的椅子，那里便是当年天树所坐的位置。即便已经过去了百万年，依旧没有人觊觎那个位置。他们这些人所做的一切都是保证这里的安全。至于坐次并不重要，那是不是应该叫林长夜他们回来了？毕竟当年可都是他负责，这次也不例外。好，我现在就把他们叫来。说话的老人随手挥了挥拂尘，林长夜和李佳言出现在了大殿之中。李佳言直接抱住老人的胳膊：“师傅，怎么忽然把我们叫来了？吓死我了！老头子，我正忙着呢，马上一个星球就结束了，怎么突然把我们叫来了？”林长夜一脸不耐烦地说道。拂尘老者对李七叶也是一脸无奈，自己这个猎徒自己是管不了了，实力强了就不尊老了，该让天幕完成最后一次轮回了。域外天魔放肆的时间太久了，一听到正事。林长夜表情一肃，可是他现在实力已经那么强了，让他轮回可不是那么好做的。林墨之前的轮回都是林长夜在负责，但之前的实力都不是很强。这次是带着记忆重生，而且想的是，就以现在的实力应该足够了。但计划没有变化快，域外天魔的情况远比他们想的复杂，这也是没有办法的办法。浮尘老者看着大殿中36个座位，现在仅剩下6人，要是再不做点什么，可能一个都剩不下来了。天幕也是为了大家。才走上了轮回这条路，那怎么才能让他死亡，亦或是投胎转世？断刀。听到这个词，林长夜一愣。
，所以那把断刀是师傅他们弄下去的，这考虑的也太长远了吧？不过想到自己师傅那算无一策的本事，也就不觉得奇怪了。好，我知道了，我这就去找断刀，让他去办。去吧，记住这次要把这本功法注入他的记忆中。浮尘老者拿出一本无名功法，这本功法是天目一直修炼的功法，之前一直没有给，是因为想让他自己来到大殿，但显然现在是不可能了，只能通过注入的方式了。我知道了，林长也抽出刀身，注入灵力，一道划破空间，闪身进入。当他再次出现的时候，已经来到了祖星一个天台之上，而林墨就在他对面的楼内。很快，他身边出现了一名黑袍男子。你来了？嗯，我来了。他们这是下定决心了？是，最后一次轮回，由你去做吧，我辅助。行吧，我以为这个实力已经足够了，没想到居然还是差那么一点。黑衣人浑身发生变化。变成一个身穿蓝色长袍、头戴皇冠的青年，天目师叔，这也是没有办法的办法。谁想到会出现这样的情况？确实啊，没想到域外天魔已经在这处虚无之地发展成这个样子。早知道当初就应该集合我们36人之力，将那个出口封死。断刀之中的气灵其实就是天目的 1% 灵魂，也就是说，灵木的灵魂并不完整。那我现在就出发吧，记得找一个灵气充裕的星球。这个早就找好了，没有哪个星球比蓝星更合适了。林墨在房间中正玩着最新的 PS 5游戏，突然困意袭来。当他再次睁开眼睛的时候，发现自己居然变成了一个刚出生的婴儿。靠，到底什么情况？我都什么实力了，打个游戏把自己打没了？系统？有没有系统啊？一岁的林墨无能狂怒，他的父母也只以为他想说话而已。时间匆匆，林墨已经来到了18岁，成为了蓝星有史以来修炼速度最快的天才，实力的先进。看着熟悉的街区，熟悉的雕塑。林墨无奈，所以这次又是蓝星吗？我怎么跟这里这么有缘分？那座立在广场之上的雕像，赫然是他自己，或者说是他上一世的自己。第167章，结局全是哗哗哗。林墨之前确实是说过想要回蓝星开个武器店，但那是自己回来啊，不是变成一个小孩回来啊。要不就这么留下来，好像也不错啊。林墨眼神渐渐亮了起来，不过在此之前，还是要先将实力提升上去才对。林墨走啊。一起去森林中历练啊！听说那边的森林中有几只天仙境的妖兽，这就来。林墨跟着小伙伴一起离开了城中，朝着郊外跑去。在林墨离开的位置上，林长夜和李佳言出现在此地。话说，天木要是知道我抱着他，让他喊我妈妈会怎样？林长夜想了想，说道：“师叔可能会疯掉吧，毕竟他那么爱面子的人，肯定不愿意接受那种场面。叫自己失职妈妈和爸爸，想想就刺激。哥哥了，真好玩呢。”随着时间流逝。林墨的实力一天比一天的强大，终于在某一天，林墨的实力来到仙尊圆满。此时他的年龄还不到一百岁，我总觉得我好像有什么使命在，但是不应该啊，一定是自己胡想。林墨站在群山之巅，仰望星空，原来如此，原来如此，那个系统居然是我自己创造的，林长夜居然是我的师侄，这乐子可真是大啊！一想到回去要面对林长夜，他就觉得脑袋疼，更是想到李佳言，脸都丢尽了。但这又有什么办法呢？不过现在不是说这些的时候。林墨回到自己的家，与自己这一世的父母告别，随后离开了蓝星，来到了另一个自己熟悉的地方——迪罗星。来到一处山林之中，寻找一块宝地继续修炼。本来他是想再去进入青山宗的，只是他不想再次看到张明志那些人了。已经重新再来一世，还是不要相见的好。甚至连林国兴他们林墨都没有去看，以他的实力，足以与他们相见了。可是他并没有。万年时间，他终于突破了半神境。之后离开了这个宇宙，走入虚空之中，林墨直奔大殿，想要晋升到更高的境界，唯有大殿，花费了不知道多少岁月，终于来到了大殿之中。大殿中的六人感知到了熟悉的气息，纷纷看向门口。好久不见了，天幕，这次全靠你了。看着眼前熟悉有陌生的六人，林墨嘴角露出笑容。是啊，确实是好久不见了。没想到啊，我这次居然花费了这么时间。浮尘老者不禁感叹。是啊，我们也没想到。本来以为只要你的实力恢复到正常水平就已经足够了，没想到域外天魔会这么难缠。情况我都知道了，这次我准备闭关，直接冲击大道境圆满。众人一惊，大道境圆满？难道天幕已经有把握了？难道？是的，我已经有所感悟，生死轮回，轮转不息，相信大道圆满应该是没有问题的。这个实力足够了。在场的六人皆是大道境，但最高的也只是大道中期罢了。至于后期，之前倒是有一个。但他已经通过通道去往外界镇压入口了。
。十万年过去了，林默踏入了大道境，此时的实力已经恢复到了他最早的境界，接下来才是关键的。从进入天道境之后，境界的提升就没有那么简单了，不单单是你的悟性，还要有你的感悟。他经历了这么多次轮回，所有的记忆已经存入脑海中，而这些记忆就是用来让他感悟生死轮回之道。虽不是最强的道，但也是排名靠前的大道。这是一种规则，也是一种因果。而这就是他最为强大的地方。大殿中，牛鼻子，你说天木能成功吗？浮尘老者无语的看了那人一眼，能不能尊重一下老年人？什么牛鼻子，他肯定会成功的。青年白了他一眼，靠，你比我都年轻，你才是不尊老好不好？我比你大百万年，你好意思吗？嗨嗨嗨嗨，谁让我看起来老，对吧？一直没有说话的一个红衣女子实在看不下去了，你们两个能不能正经一点？域外天魔几十万年就要再次来了，你们还在这里说这些没有用的。人类强者虽然增加了不少，但你们看看那些个战场上牺牲的强者，不要担心，他们会再次进入到灵气充裕的星球，重新变成战力的。只要灵魂不灭，历经几十万年就是一个新的战力。这也是人类能够一直占据这片虚无，没有让其他种族侵略的原因。当然，这都是很早很早以前就被安排好的。对了，那些黄毛实力怎么样？啊，他们。这辈子都别指望了，距离百万年时间还有最后百年。林墨出关了，浑身气势内敛，整个人气质变得不一样了。当他来到大殿，所有人都看向他，眼中充满了希冀。圆满境界的大道境，绝对可以走出最后一步，但最后一步是什么，那就不得而知了。成功了吗？林墨点点头，成功了。太好了，也太好了。这回域外天幕可以全部消灭了，终于要消停了。死了那么多大道境，一切就是为了现在。轮回重修了那么多人，唯一成功的只有林墨一人。林墨站在出口的位置，等待着域外天幕的到来。一个个域外天魔从通道口再次进来，通道口外的大道境早就被杀了。林墨感知了一下气息，数量确实不少，但在圆满大道境的面前，这些还不够看。历经万年时间，林墨将所有天魔阻拦在了入口处，而他则直接杀了过去。当他来到这面之后，才发现这里居然只是一个星球。星球之上大道将居然只是开始，林墨愣住了。所以，我们只是沧海一粟，因为林墨发现，所谓的通道只是一扇普普通通、破烂不堪的大门，而这样的大门在这里有上万个。而阿所谓的域外天幕，在这面也只是普普通通的人类，与他们不一样的人类，他们的任务只是去开采矿石，而这里被称之为新世界。番外意如果没有系统，林墨觉醒铁匠，林墨一脸无奈的走下觉醒台，来到自己姐姐身边。没事，铁匠也很不错的。你看隔壁王大叔不是就很好吗？打造点菜刀、农具什么的，也能赚点小钱。林冉连忙安慰自己的弟弟：“铁匠确实不是什么太好的职业，哪怕是觉醒个园丁、画家这些生活职业，也能还有些用。”林墨倒是无所谓，能够重活一世已经很不错，要多少是多。但在林冉看来，这对林墨却是一个很大的打击。在现在的环境下，大多数职业者认为，只要能够帮得上国家，慷慨赴死。又何妨？这也是为什么每年战死那么多人，就有人愿意前往前线的原因。看着欲言又止的姐姐，林默开口说道：“放心吧，姐，觉醒什么对我来说其实是无所谓的。其实我还是挺喜欢上大学的，至于职业能力，并不是很看重。让他打造武器，还是算了吧。一想到每天要与温度极高的火焰为伴，想想都可怕。”回家之后，林默就开始准备参加高考。没几天，林冉将第一次前往前线。林默每天看着电视新闻。希望不要听到不好的消息。几天之后，风金初及时空之门战斗结束，死伤二十余人，让我们默哀。看到这个消息，林默心中咯噔一下，连忙拿出手机拨打姐姐的电话。对不起，您所拨打的电话已关机，手机还是没开机吗？林默焦急的等待着。按理说，战斗结束了，应该可以打电话了。半小时后，林默的手机响了，他连忙拿起来查看，是自己的姐姐的电话。姐，我们现在就往回走了，不用担心。好，林默的悬着的心总算是放了下来。虽然说他不是这个世界的人，但不管怎么说，都与林冉生活了18年的时光，怎么可能不担心他？等林冉回来的时候，林默上前检查了一下林冉有没有缺胳膊少腿。放心吧，部队有牧师，可以治愈绝大部分伤势。姐给我讲讲当时的情况呗。林冉将他的遭遇讲给了林默。当讲到队长在林冉眼前牺牲的时候，林默也跟着紧张起来了。后来呢？后来啊，小心。林冉的队长被七八只魔狼扑倒在地，被啃食殆尽。他则被两只魔狼扑倒。就在他以为自己快死地的时候
，曹国良带着应急行动队插入战场，将魔狼拦截在外。虽然只有十人，但这十人硬生生的将战场分割，并不是他们不想救，而是不能救。所有职业者都要经历战争的洗礼。如果连一开始的战斗都需要人救的话，那后续也就没有什么提升空间了。至于受伤的那些人，也早就被等待在一旁的牧师等拥有治愈技能的救治。虽然说死了十多个，但这还在可接受范围内。林默成功入学风津大学心理学专业，毕竟这个专业的课程很少，而且就业前景很客观。要知道，职业者每天都在面临生死，面临战争，他们的心理健康一直都是极大的问题。所以，心理咨询师这一行业需求量变高。如果说是在林默之前的那个世界的话，打死他都不会靠这个专业。这个专业就是纯粹的毕业即失业，根本就没有就业机会。即便是有，一个月 2,500 一干就是三四年。大学四年的时间，林默一直都在认真的学习，而他的姐姐林冉已经晋升到 B 级职业者，这个晋升速度已经是非常之快了。本科毕业，林默并没有急着就业，而是继续向上考。研究生毕业时，他已经25岁。毕业之后的第一个工作便是咨询师助理。然而，真正工作之后，林默才发现这个工作并不是谁都能做得了的。这天，一个顾客上门了，这是林默第一次单独治疗一个病人。你好，请坐。请问你是要咨询什么问题呢？他们这一行不能问你得了什么病，而是要问什么问题，至少这样可以减少对方的抗拒。毕竟他们是个私营的工作室，而不是什么大医院。失手杀了我队友，但是那不是我的本意。异兽和他在一起，我实在是……说着说着，男人就泣不成声。他与他的队友在一起工作已经三年了，亲兄弟一般，而他却失手杀了他队友。不，不应该说是失手，而是没得选择。要么让他队友承受疼痛死去，要么就是给他一个痛快。这是一道无解的题。听到对方的这段话，林默想到了自己的姐姐，不知道姐姐会不会遇到这种情况，她又会怎么办？杀了之后，会不会也像眼前这个男人一样难受？好的，先生，我已经了解了你的情况。接下来，我们先进行潜入睡。林默让男人躺在一个沙发上，随后从一侧拉过来一个机器。潜睡眠其实就是催眠，而现在并不需要什么催眠手段，直接机器辅助。毕竟催眠这个东西，想学会并不是那么简单的，更何况职业者是很难催眠的。催眠的人需要放松，需要配合，而职业者的警惕心让他们无法配合，所以机器是最好的选择。下午六点，林默伸了个懒腰，愉快的一天终于结束了。一想到下午那个男人，就觉得职业者其实还挺可怜的，每天不仅要面临死亡，还要面临各种生离死别。所以说，真正的强者内心都是坚如磐石，不会因为一点小事。就动摇内心。林默开着自己新买不久的车回到了家，打开灯，姐，半天没有人应声，看来还是没有回来，也不知道这次又要多久。自从他姐姐达到了 A 级之后，他的活动范围就不再局限于风津这一个地区，出一次门可能就要半个月甚至半年的时间。不过林默已经习惯了，但他现在就愁一点，那就是自己姐姐什么时候嫁人啊？番外如果没有系统二，林默三十岁，姐，你都三十三了。也该结婚了吧？我不着急，你才是该着急的那个。你都三十了，怎么连个女朋友都没有？你说咱们家条件也不差吧？怎么就一个人都没有呢？林默嘴角抽了抽，每次他一问他姐结婚的事，他就会说他。这话题真的没办法唠了。不过话说回来，你现在真的准备去当铁匠了？那用不用我帮你找个老师，好好教教你？是啊，心理咨询师我不想做了。至于老师，还是算了吧。我自己找个职业学院学习一下就好了。这五年来，林默已经受够了当垃圾桶的感觉，顾客的负面情绪不停的堆积，即便是找自己的督导，也不是那么好忘记的。那是刻在记忆中的东西，怎么可能忘记？更何况，林默看了一眼身边的林冉，自己的姐姐可就在前线作战。姐，你说这个世界还能恢复成原来的样子吗？应该能吧。这次出去，我们三个月关闭了两扇大门，效率还是可以的。至少明面降临日之前。全国一共可以关闭15座，不过相比降临日所降临的数字，还是差上那么一点距离。林默叹息一声，本以为是正常的世界，没想到居然是一个充满危机的世界，实在是太离谱了。而且作为穿越大军的一员，居然连金手指都没有。唉，不过还好的是，至少生活上还是幸福的，想吃什么就吃什么，想买什么就买什么。唯一就是不知道哪天自己突然就嘎了。降临日，林默将自己关在房间之中。看着窗外的太阳缓缓升起，他知道已经开始了。千万不要降临在这里，求求你了！我只是一个铁匠而已，没有什么能力的。仿佛时空之门听见他的话一般，
直接降临在了他家小区门口。靠！林默推开房门，连电梯都不坐，疯狂的朝楼下飞奔而去。各个楼层的人朝外跑去，不跑不行啊！谁知道里面会出现什么玩意？一直来到楼下，林默的心才算放心下来，因为他已经看到作战部队抵达，这代表着他已经安全了。负责投胎的，我谢谢你，你咋不给我扔到恐怖世界中去呢？林默一直走到距离小区五公里外的地方，才停下来，看着远处是不是传来的爆炸声、漫天飞舞的各种现场特效。林默一脸无奈，因为他的家已经没了，看来要换房子住了。幸好房子被毁，国家会给补偿，不然他存的这些钱估计又要花没了。一场持续了一周左右的战斗，最终以人类方取得了胜利。33岁，弟弟，你终于要结婚了，我还以为你要35岁才结婚呢。林冉看着眼前这对情侣，很是开心。他以为林默真的想要单身一辈子，给他都愁坏了。哎，老姐啊，你什么时候给我找个姐夫啊？你看我现在都结婚了，你是不是也抓点紧？不着急，不着急，这才哪到哪。可是你现在35岁了，后面可就是高龄产妇了。我现在 S 级， 7 0岁才算高龄产妇。林默无语的看着林冉， 7 0岁，你是在跟我搞笑吗？林默看了一眼身旁文静的女孩，幸好自己女友不像姐姐那样，不然可就惨了。你们什么时候结婚？林冉要先知道林默的结婚日期，才能定下休假的日子。姐，我和林默商量了，你什么时候有时间，我们就什么姐。看我弟妹真会说话，你们顶就行了，我随时都可以请假的。最终在一家人的商量之下，定在了四个月之后的8月8日。林默的婚礼如期进行，林冉也如同说好的一般参加了林默的婚礼。而就当林默带着新娘来到了酒店时，林冉接到一通电话：“弟弟弟妹，实在抱歉，我现在有任务要离开了，祝你们新婚快乐。”轰，轰！一架直升机缓缓降落在了前方空地上。林默注视着自己的姐姐登上飞机，远去，是不是在担心姐姐？嗯，确实挺担心的。随着职业者等级提高，他们所面临的危险也就越多。其实我更希望我姐姐退休，可惜啊。林冉怎么可能会听林默的话？他可是希望能够一直奋战在最前线的人。走吧，不能因为我姐婚礼就不参加了。来到酒店会客厅，林默和他的妻子程佳佳站在台上。一场婚礼就这么平平淡淡的完成了。回到自己的家，林默坐在沙发上看着电视，程佳佳则靠在他的身边。其实我也挺担心姐姐的，我的父母就是在前线牺牲的。两人之所以在一起，就是因为双方父母都牺牲了，都是孤儿，算是有共同点吧。不过好的是，林默还有一个姐姐。放心吧，我相信我姐不会的。三年后，林默一直没有自己姐姐的消息，但一直没有收到姐姐牺牲的信息。他坚信林冉这次的任务艰巨。他守着一家铁匠铺，生活还算是富裕。这天天空一变，天色昏暗，而这样的天气持续了已经一周的时间。佳佳，这两天你别上班了，我总觉得这个天空的颜色有些不对劲，不就是阴天吗？应该没什么吧？不，阴天的云不是这样的，这云越来越厚了，即便是下雨也没有一点减弱。那我就先请几天假吧。时间一天天过去了，这天林默接到了林冉的电话：“弟弟，你快带着佳佳逃离到郊区以外去。”风景有大事发生，记住，至少要百公里之外。说完，林冉没有给林默机会，直接挂断了电话。林默看向窗外的天空，颜色更加深沉了。佳佳，收拾收拾东西，我们现在就出发。至于孩子，俩人根本没有要孩子，总觉得时间还早，两人没有过够二人世界。更何况，两人都是职业者，虽然都是生活职业者，但也是职业者，身体素质比普通人强多了。要孩子随时的事。番外，如果没有系统三。林默连忙带着程佳佳开始收拾行李，其实也没有什么可以收拾的，带着手机、钥匙、充电器，外加上一点衣服就行了。至于其他的东西，没了再买就是了。况且应该不至于那么严重吧？然而事实比他们想象的还要严重。当他们开着车朝外走去的时候，城市中响起了一级警报的声音。程佳佳一脸担忧的看着林默：“你说姐姐应该没事吧？警报都响了，说明已经到了城市生死存亡的时刻了。”林默沉默不语，他当然知道什么是一级警报了。可这也只是在书本上、纪录片上听到过。他记得曾经看过的一个纪录片，那是一场与境外势力的战斗，就响起了一级警报。最终那个省被境外势力占据了一半。由此可见，一级警报是多么的严重。按照林冉的要求，林默带着程佳佳来到百公里之外的一处高地上，这里还是能够看到城市的情况的。他从车中取出一架大型望远镜，放到空地上，以便他去观察城市中的情况。突然，天空上的乌云被光芒射穿，太阳重新浮现。看到这样的场景，林默想到了降临日，但是降临日上的时空之门所产生的景象
，远远不如此时的景象，要出大事了。”林默喃喃道：“是啊，确实是大事。然而接下来并没有发生什么，没有异兽侵袭，没有异族，什么都没有。”林默疑惑，但是让他回到城市之中，他肯定是不会做的。一连六天。林默每天都会给自己的姐姐打一个电话，可惜一个都没有打通。在第七天的时候，林冉的电话打了过来，林默揉了揉眼睛，连忙接起电话：“姐，你那边没有什么事吧？”林冉沉默许久之后说道：“没事，我遇见了父母，聊了一下。关于这次的事件，极大可能是关乎到整座城市生死存亡的时候，必要时我可能会选择牺牲。”“什么？牺牲？”林默瞳孔震颤。要知道，林冉已经是 S 级了，怎么会牺牲？那遇到的情况是多么的凶险！如果可以的话，尽量还是活下来吧。林默并没有阻止，他知道这是他姐姐自己选择的这条路。他想到了那次自己与姐姐的谈话：“姐，你为什么要去往前线战斗呢？”林默有些不解地问道。职业者除了参与到国家队伍中，也可以自己组建队伍，只要符合要求，是可进入到时空之门中进行猎杀的。钱通过哪种方式都可以赚，不一定非要去领工资。如果你不去，我不去，大家都不去。那这个国家谁来守护呢？也许你会觉得姐姐好傻，要将自己放到这么危险的情况中。但是姐姐一点也不后悔，我宁愿保卫国家马格果师死在战场之上，也不想为了钱财死在时空之门之中。在林默看来，其实都是一样的。你参加到国家队伍中是击杀异兽，加入个人队伍依旧是击杀异兽。但在林冉看来，一个是为了国家，一个是为了个人，目的不同。在那之后，林默再也没有劝过林冉放弃任务。或者说让他远离危险，而是在每次林冉出发的时候，跟他说上一句“注意安全，早点回家”。程佳佳坐到林默身边，她感到了林默内心的忐忑无助。她轻轻地握住林默的手，小声地说道：“我相信姐姐会平安回来的。她曾经可是说过要给咱们孩子买礼物的。她这个人最言而有信了，只要答应的事一定会做到的。你说是不是？”“是。”林默看着远处的城市，没来由的一阵心酸。要是他是个战斗职业。就可以帮助姐姐。如果他有能力，一定要让自己姐姐安全的生活；如果他有金手指，一定要将危险清除掉。如果，可惜没有如果。穿越都这么多年了，金手指都没有，自己还真够失败的。觉醒的还是个一无是处的铁匠，天天就给人打造各种装饰性武器。哎，他也很无助啊。之后，林默和程佳佳除了吃饭和睡觉，几乎天天都坐在这里看向城市。一周之后，好，四，谋。三种不同的嘶吼声响起，林默连忙来到望远镜这里，将手机挂了上去。一看画面太小，林默又拿出一个平板，将手机替换了下来。可惜被高楼挡住，什么也看不见，只能看到特效乱闪。轰隆隆，一座座高楼倒下后，林默总算是看到了。程佳佳也站到林默身边，眼睛一眨不眨地看着画面。这是什么异兽？体型怎么会这么大？人类与其相比，实在太过于渺小。也不怪程佳佳说出这样的话，不知道。就算是高级时空之门中的异兽，也未必有这么大。难道这是更厉害的大门？不然怎么会这么大？林默没有去过，但是听过自己的姐姐讲里面的异兽情况。战斗还在继续，一直持续了一个月的时间，半个城市被毁灭，这场战斗总算是结束了。林默胡子拉碴的看着屏幕，黑黑的黑眼圈挂在眼睛上，像一个肾虚中年大叔。你休息休息吧，战斗已经结束了。程佳佳贴心的将早餐放到林默手中，心疼的看着林默。我知道了，想等一等电话。程佳佳当然知道她在等她姐姐的电话，可是看着远处废墟一样的城市，人真的还活着吗？她真担心林默的心理状态，尤其她之前还当过心理咨询师。叮铃铃，林默连忙拿起手机接起了电话。林默，你们可以回来了，跟我去其他城市，这里需要重建，至少十年内是回不了了。听到林冉的声音，林默悬着的心也放下来了。他已经不知道多久没有这种感觉了。林默带上程佳佳，一路飞驰，只为了早点见到自己的姐姐，自己唯一的家人。一个半小时后，林默将车开进城中，到处都是破碎的道路。为此，他不得不修改路线。番外，如果没有系统四，路过自己家的时候，林默叹了口气：“我们的家彻底没了，刚买应该还不到五年吧？”“是啊，里面的装修还都是我跟进的，家具也都是我选的，就这么没了。”“但这又能怎么办呢？异兽就是天灾，天灾无情。”半小时后，林默总算是见到了林冉。姐，你没事吧？林默让自己声音变得平淡一些。嗯，没事，有牧师在，问题不大。只是这次死去的职业者不少。林冉，这是你弟弟吗？
。这时，一个扎着马尾的男人走了过来。嗯，张战神，这就是我弟弟，长得帅气吧？张健看着此时林墨的样子，嘴角抽了抽。帅。林墨警惕的看着张健，难道这个就是自己姐姐找的男朋友？不过这个名字为什么听起来这么熟悉？林墨，这就是我常常提起的张战神，今天就是他救的我，没有他我估计就死了。林墨表情一肃，恭敬的弯腰鞠躬，感谢张战神救了我姐姐。说着又鞠了一次。想了想，林墨准备再来第三个，一双手拦住了他。好了好了，两个就够了，第三个还是等以后有机会再说吧。林墨恍然，原来家属答谢在哪里都有啊。走吧，我们离开风京，去京都。今年是林墨来到京都五年了，他也四十三岁了，女儿已经三岁了。爸爸，爸爸，姑姑来了。听到自己姐姐来了。林墨关上电脑，连忙走出书房。姐，一边去，绵绵快看看我给你带什么礼物了。林冉从一个包装袋里拿出各种玩具，放在地上。谢谢姑姑，姑姑最好了。说着，绵绵抱着林冉，在他脸上亲了一口。林墨看了一眼自己的姐姐，又看了一眼自己女儿。算了，自己还是找个凉快的地方待着去吧。姐，这次不会又有任务了吧？最近没有，不过过一段时间有任务。放心，很安全的任务。林墨长了张嘴。并没有说什么，也说不了什么。对了，有个事跟你说一下，我谈恋爱了。林墨看了一眼林冉，这事还用说吗？这几年他早就看出来了。喂，你怎么一点反应都没有？是不是找死？姐，你都四十五的人了，能不能文静一点？啊，你居然敢说我的年龄，真的是不想活了。程佳佳在厨房里听着两姐弟打闹，不由得好笑。她心中想到，两人要是一起出门，多半会被当成叔侄关系吧。对于他们这些生活职业者。岁月真的是一把杀猪刀，林墨和程佳佳脸上皱纹多了起来，而林冉却还和以前一样，没有太大的变化。好了，你们姐弟两个就别闹了，过来吃饭吧。两年后，京都最大的五星级酒店，林冉的婚礼如期举行。参加婚礼的都是各大战神以及一些官员，只因为林冉已经达到了 SSS 级，也是仅有的暴露在明年的 SSS 级。而她的老公，也就是张健，也是 SS 级战神。来，给你们介绍一下，这是我的弟弟林墨。这是我的弟妹程佳佳，这个老头叫林国兴，在一处秘密的地方当守护者，具体是哪里就不给你们介绍了。这位呢是陈雪莉、李荣，全部都是 S S 级职业者。虽然林墨是普通人，但是他姐姐是强力的战神，他们还是很给面子的。婚礼圆满结束，唯一美中不足的就是没有双方家长，但在座的职业者对于这种情况显然已经习惯了。自从二百多年前异兽入侵之后，结婚的有家长的少之又少。几乎都战死在前线。林墨52岁了，他的孩子绵绵，大名叫林雪，到了可以觉醒的时候了。走吧，时间到了，我和你妈陪你一起去。面对这个觉醒日，林墨内心是纠结，既不想他当一个战斗职业前往第一线，又不希望他是一个生活职业者，一生如他这般像个废人。最好是辅助职业，安全性最高。爸妈，你们在家等我就行了，我自己去就行了。林雪12岁，已经是一个亭亭玉立的大姑娘了。至少在颜值这方面，完美的结合了林墨和程佳佳的优点。那怎么可以？今天这个日子，我和你妈必须送你去。走吧，不要再说了。当年是他姐姐陪他去的，现在他的孩子要觉醒，他必须跟着。两人陪着林雪来到觉醒大厅。你进去吧，不要紧张，不管觉醒的是什么都行，即便是普通人，咱家的钱也够你用的了。随着锻造水平的进步，他打造的艺术品价值也翻倍的增长。多了不说。现在俩人手上也存了小五百万，足够林雪生活用的了。等他干不动的时候，存个一千万还是可以的。即便是在普通的职业者，赚的钱也比普通人要高。这也是为什么大家都羡慕职业者的原因。望着离去的女儿，林墨收回了目光。你说咱们女儿会觉醒什么职业？程佳佳的想法与林墨不一样，她更希望自己的女人能够成为一名优秀的战士，或者说她的想法与林冉差不多。什么都行吧。中午十二点。觉醒大厅的大门开启，林墨站在车子旁，看着往出走的人群。爸爸，林雪一脸欢快地跑了过来。林墨心里咯噔一下，看样子是觉醒了一个很好的职业，不然也不会这样。你觉醒了什么职业？林墨可以感受到自己的心跳越发的快。嘿嘿，我可是一次就成功了呢。觉醒的是战斗职业雷电法师。林雪后面的话，林墨一句也没有听进去，脑子里都是雷电法师四个字，真是要人老命。居然还是战斗力最强大的职业之一，这安全从何说起？林墨勉强笑了笑，为了庆祝，今天咱们出去吃顿好的，顺便把这个消息告诉你姑姑。番外如果没有系统五。
。林默给林然打了个电话，告诉他这个消息，等着我，马上就到。林默看了一眼手机，确实是自己的姐姐啊，她不是应该在京都妖？三小时后，林默抬头看着天空中跳下来的林然，沉默不语。行吧，忘了军机这件事了，怪不得让等等。小雪，快让姑姑抱抱。林然一把将林雪拥入怀中，看着抱在一起的两人。林默走到程佳佳身边，你看哈，俩人是不是像姐妹，不像是估值？程佳佳点点头，确实像，姐姐比以前更年轻了呢，还真是羡慕呢。两人都五十多岁了，皱纹比之以前更多了。虽然也是职业者，但是等级放在那里，根本就没有任何作用，无非就是比普通人能够多活上那么三四十年罢了。姐，咱们去吃饭吧。好，以后就让林雪跟我训练吧，我一定能给她训练成独当一面的战士。听到这话，林默不淡定了。他可是看过自己姐夫给他发的视频的，视频中十米多高的异兽居然被他姐一刀给劈了，身上沾染鲜血，面色如常，活脱脱的一个活阎王。自己女儿这么活泼可爱、天真善良的孩子，要是变成那个样子，林默想想都觉得害怕。那个姐啊，孩子的事孩子自己做主，现在他才十二岁，年龄还小，等十八岁的时候再说吧。小什么小？我十四岁的时候都开始参加训练了，锻炼要从娃娃抓起，等他达到地级。就可以参加任务了。你放心，我前期只会让他在初级大门的，安全没有问题。这可是雷电法师啊，可是个陈雪莉一样的存在。大范围杀伤性技能、单体最高伤害技能几乎都被雷电法师所垄断。林默轻叹一口气，但不管怎么说，也要问问孩子是吧？我们不能做专断独行的家长。然而，林雪的选择显然是不能如了他的愿。爸爸，我想跟姑姑练习，我也想要保卫国家，保护父母呢。这就是命。六年后，林默五十八岁了，存款已经近千万了。程佳佳已经辞职，享受人生了。当然，林雪并没有在家，正驻守在风京的一处初级大门处。佳佳啊，要不我们出去旅游吧？家里连个人都没有。好啊，不过我们第一站去哪里呢？去川府吧。说实话，到现在咱们好像还没有看过团团呢。这次正好看个够。好啊，我要吃火锅。说走就走，两人开始收拾行李。直接下楼开车，朝着川府前进。对了，听说那里的兔子也很出名，咱们到时候多吃一点。嗯，听你的。来到川府，林默直接交了一个月的定金，反正现在有钱了，也该好好享受了。至于那些订单，那些人也不着急，都是工艺品而已。林默他们又玩了好几天之后，接到了女儿的电话：“爸妈，你们去哪里了？怎么没有在家呀、啊？”“哦，女儿啊，我和你妈在川府旅游呢，你不用担心我们，我们会照顾找自己。火锅已经上来了。”挂了哈，没等林雪说完，林默直接挂断电话，顺手拍了几张照片发了过去。林雪看着照片，陷入了沉思。所以父母是把他丢下，他们自己去玩去了，还吃火锅，看团团。林雪看着自己一个月的假期，陷入了深深的疑惑。所以自己回家是来干什么来了？看着空荡荡的房间，林雪突然自己已经不是那个备受宠爱的女儿了，已经无所谓了，是吧？林默吃着牛肚，口中死死哈哈辣的不行。我去，就这还微辣呢。我感觉特辣还差不多，是啊，不过味道还真不错呢，比咱们那里的火锅好吃多了。对了，女儿打电话来干什么了？啊，忘记问了。不过既然没有再打过来，说明不是什么重要的事。足足一个月的时间，林默带着程佳佳才算是将整个川府转完。这还是他们紧赶慢赶去看的，要是慢悠悠的旅游，估计没有三个月完事不了。回到家后，就看到女儿无聊的看着电视。爸妈，你们可算是回来了，我已经吃了快一个月的外卖了。咦，你怎么没去上班？居然还在家，林默记得自己女儿每次回来待不了一个星期就要走的。爸，人家现在已经是 B 级职业者了，马上就要去中级时空之门了，所以给放了一个月的假。况且我们月不是一直都要镇守的，也是有假期的，好不好？林雪一脸幽怨的看着林默，她总认为自己父亲不想让她多待，怕她打扰林默的二人世界。她还真没有猜错，自从这次出去旅游，林默才发现二人世界的感觉是这么快乐。幸好当时要生二胎的时候，她拼命的阻止。不然啊，现在说不定是什么情况呢？行吧，既然你回来了，那就好好吃几天。等你去上班了，估计又吃不到好东西了。正好这次老爸带回来点好吃的，你好好尝尝。回来的时候，林默在川府买了不少东西，什么腊肉、腊肠、火锅底料、麻辣兔头等等。之后的日子了，只要林雪不在家，林默就带着程佳佳全国各地的跑。毕竟时空之门只是在城市之中，外面并没有时空之门，安全方面一点也不用担心。就这样，一年有一年。林默总算是完成了周游全国，又开始无聊了。要是国家能够开展一个时空之门旅游项目就好了。到现在我还没进过里面呢，你可乱想了
，怎么可能会有那种项目？即便是初级时空之门，里面也是存在一定危险的。我当然知道，我这不是好奇吗？林默无语的说道。他当然知道危险。话说我姐最近又去哪里了？封金那个被封锁的地方。林默依稀记得哪里就是曾经出现毁灭扮作成异兽出现的地方，可能是在执行什么秘密任务吧。不用担心，姐姐现在可是 S S S 级职业者。也许吧。番外。如果没有系统玩，不知不觉中，林默已经八十岁了，程佳佳也七十八岁了，但是两人身体硬朗，神情更是比以往更加有精神。一头白发的林默躺在躺椅上，身旁摆放着茶几和茶水，神情悠闲。老爸，别忙了，躺在这里休息一会。好，我这就来。两人一起躺在这里，晒着太阳，生活好不惬意。这里是一个别墅，林雪给他们买的。林默攒了一辈子的钱，一共攒了三千万，而林雪如今四十岁。实力已经达到了 SS 级，每年的收入就有一千万，根本不需要老两口给留钱。老爸，咱们还有三千万没有花你，你说干点啥好？不知道，现在也没有什么需要花钱的地方。要我说，就留给孩子当嫁妆就算了，也行吧。那就留下五百万，剩下全给他算了。突然间，天地一动，五彩光芒笼罩着天空，大地不停颤动。林默坐了起来，看着桌子上的茶水，轻呼一口气，反正跟我们也没有关系。这种事情发生过好些次了，对于他们这些普通人来说，已经是习以为常的事了。只是林默冥冥之中有一种感觉，自己并不是这个世界的人。随着年龄越大，这种感觉就愈发的强烈。不过林默也只是意外，这都是自己胡思乱想的结果。莫哥，你有没有感觉身体轻盈了不少？程佳佳有些疑惑的说道。是吗？林默仔细感受一番，好像是有那种感觉。不，林默只感到身体一阵轻松，好像打破了什么束缚一般。程佳佳也有这种感觉。咦，老伴，你头发好像有点变黑了。莫哥，你也是啊。两人一惊，两人连忙跑进房间里，看向房中的镜子，只见俩人的容貌正在一点点的发生变化，好像回到了自己六十岁时候的样子。这是什么情况？不知道，好像是天地只见发生了什么大变化。So， 一道人影落在了别墅中。弟弟，弟妹，我来了，有没有想我呀？林默和程佳佳一脸震惊的看着林冉。他们耳朵应该还没有聋，怎么没有直升机的声音？以前他每次回来可都是坐直升机的，而且外面也没有看到车啊。姐，你是怎么回来的？当然是飞回来的了。飞？难道外面是发生了什么变化吗？所有的时空之门集体化作星光，蓝星的土地正在扩张，具体扩张多少倍就不知道了。看你们现在的样子，应该已经得到好处了。原来是这个样子。林默此刻算是想通了，为什么他和程佳佳俩人会变年轻了。可能整个蓝星上的人都变年轻了，也说不定。好了，多余的话也不说了。这次回来是跟你们分享点有趣的东西。你们的女儿林雪好像处对象了，你们开心不开心？林冉一脸笑意的看着两人。林雪没有结婚这事，可是急坏了两人。哦，快跟我说说。程佳佳连忙拉起林冉的手，一起坐到沙发上。林默自动过滤掉林冉夸张的讲法后，总结了一段话：林雪对他的队友有好感，俩人现在算是没有表白的阶段。既然是队友。想来人品不错，果不其然，没过多久，林默两人见到了所谓的男朋友，是一名灵能战士，也算是强力职业之一。伯父伯母，你们好，我叫叶明佳，这是我带的礼物。一场宴会下来，程佳佳是很相中这个孩子，至于林默心里则有些不舒服，可能这就是看到自己家的白菜被人拱的感觉吧。蓝星扩大之后，人类最后形成了一个巨大的联盟——蓝星联邦，职业者也进一步的完善整顿，而之后，人们在野外。发现了不少遗迹，这些都是时空之门带来的东西。在不久的之后，一个名叫修炼者 App 出现，里面出现了修炼功法，所有人都可以修炼。林默和程佳佳也不例外，一起修炼了起来。不知道什么原因，明明作为职业者很垃圾的林默，在修炼上却突飞猛进，一年时间就达到了金丹期。但程佳佳就不一样了，修炼起来依旧没有什么天赋。五十年时间过去了，林默达到了地仙境，容貌再次恢复到了二十岁的时候。但程佳佳此时却已面容枯槁，牙齿也掉得差不多了，身体机能一天不如一天，即便是异能者也没有用。莫哥，我可能不行了，我感觉我已经活不了几天了。程佳佳的声音已经不如以前了。佳佳，我，莫哥，我知道你要说什么，真的没有必要。你生命还有很长的路，要不你再找一个吧。我不会的，这辈子我也只有你一个。林默眼含泪水，回想起在一起的百年时光，是那么的快乐。这十年间，林默不知尝试了多少办法，已经无法抵挡住程佳佳那已经快要报废的器官。行吧，我说不过你就是了。十天之后，程佳佳闭上了双眼后
，再也没有醒来。林默并没有将程佳佳埋在别的地方，而是直接埋在了院子里。这附近的几个别墅全部都被他买下来了。既然你们不愿意，那就卖了好了。面对高于市场价五倍的价格，这些业主纷纷出售，没有人跟钱过不去。五十年过去了，林默成就先王晋，与林冉同进，让林冉好一顿羡慕。弟弟，我发现你在职业者上确实没有天赋，但是在这个修炼上的天赋确实没有话说。这五十年间，林默没有走出过别墅一步，达到他这个境界，已经不需要吃饭了。除了修炼以外，他每天都会坐在程家家坟墓面前，独自说着话，有关自己的事，有关女儿的事，有关。然而，就是没有娶下一个。在林默看来，除了程家家以外，他真的无法接受下一个人。时间飞逝，林默达到了先尊敬，实力已经是蓝星第一人。这天，脑海中的一段段记忆出现，林默沉默片刻，抬头望向天空，原来是这样。林默气势一变，直接突破，来到了半神境。佳佳，等我，我会回来的。与林冉说了一声，将这里交给了林冉。他转身消失在了天地之间。